，检测到用户通过成人礼已生成身份面板。欢迎来到地球 Online， 正在觉醒您的先天职业。地球服务器，亚洲区，华夏联盟，前川省安政城第九高中，觉醒广场上人流如织，上万少男少女齐聚。这是一个被游戏入侵的星球，在每年的6月6日6点钟，全球各地都会开启成人礼，再进行职业觉醒。随后，全球上亿新用户将会进入新手域，各国势力彼此争斗厮杀，最终决出一代域主。届时，新手域会融入本土域，根据域主的意志加入全球各国联盟。拥有域主的国度联盟，国境之内的各种资源将会成倍增长。陆红哥，如果咱们可以觉醒一个战斗职业，哪怕是序列最后的那种，也可以飞黄腾达了。一个身宽体圆的胖子满脸兴奋，在他身旁站着一名面容清秀的少年。对于即将揭晓的职业觉醒。陆红心中也很是兴奋，但却冷静地分析道：“生活职业和战斗职业的觉醒比例几乎达到了9比一，就算觉醒了生活职业也无所谓，至少比较安全。毕竟即使在新手域里有三次复活机会，可一旦用掉了，也是会死人的。”尽管嘴上这么说，可陆红也知道，只有觉醒了战斗职业，才能改变阶级。生活职业者虽然比较安全，但却只是战斗职业者的附庸，为其服务的仆人罢了。哪个少年不想鲜衣怒马，一人一剑斩妖除魔？傲立于天地之间，陆红看向了自己的身份面板，觉醒的倒计时只剩下几分钟，而周围却是陆陆续续出现了一道道金光，许多学生的头顶浮现了不同的觉醒标志，每个人的觉醒时间都不同，有的很长，有的却很短，完全随机。而与此同时，广场附近的大屏幕上也是同步浮现了一个个名字：姓名张三，生活职业律师；姓名李四，生活职业教师；姓名。王五生活职业清洁工，大多数都是生活职业，而且许多还是在新手域里没什么用的那种。这些学生看到结果之后，顿时开始嚎啕大哭。每个少男少女在这过去的十八年来，都做过成为战斗职业的美梦，而这一刻，美梦也随之破碎。觉醒仍在继续，一个个生活职业中也逐渐冒出了少量的战斗职业。姓名刘二毛，战斗职业弓箭手，序列第十。姓名。李炮，战斗职业，怒吼重坦，序列第九。姓名沈南希，战斗职业，炸弹投掷手，序列第八。陆红哥，快看大屏幕，是南希，他居然觉醒了战斗职业，还是第八序列。胖子少年焦俊兴奋地指着屏幕上的一个名字，陆红脑海里浮现一张靓丽的少女面孔。他和焦俊、沈南希三人在一个小区长大，对于好朋友的觉醒，他当然很是高兴。序列越靠前。等级提升后的好处也就越大，第八序列的战斗职业也是千里挑一了。陆红心中想着，也在这个时候，他的个人面板上觉醒倒计时结束。你已觉醒完毕，职业为铁匠，获得本命锻造锤，锻造成功率 2%。看到这个职业，陆红露出一抹苦笑，但并没有和其他学生那样崩溃大哭。觉醒生活职业的比例本来就大，这也在他的意料之中。旁边的焦俊也是看到了陆红头顶一闪即逝的锻造锤标志，正准备安慰一下。自己的脑袋上却是浮现一柄菜刀的影子。生活职业厨师，陆红哥，咱们这是难兄难弟了。焦俊欲哭无泪，陆红却是安慰道：“厨师职业，就算再新手欲，也能混得很不错。毕竟谁都要吃饭，不是吗？而且，你要是运气好，能做出一些增加属性的食物，这不得发财哥？”听到陆红的话，焦俊也是眼睛一亮，说的也是：“比起那些觉醒律师、清洁工什么的，咱们这职业还算好了。”你的铁匠职业可以给战斗者修理装备，如果能打造出好的装备的话，还能大赚一笔。有人听到两人的对话，不由得心中一笑，暗叹于他们的天真。不论是增加属性的食物，还是打造出好的装备，放在厨师和铁匠这两个职业上，都是概率极低的事情。生活职业就是生活职业，顾名思义，就算玩的再好，也只能维持生活而已。随着所有人觉醒完毕，大家的个人面板上都出现了一个倒计时，在觉醒后不久。他们就会被传送到新手域。观礼台上，校长非常兴奋，声音激动地开口道：“非常好，这一届我们第九高中共觉醒 12,800 人，其中战斗职业者共 1,550 人。很明显，这个觉醒战斗职业者的比例大于十分之一，算是及格偏上。更重要的是，这一千多人里面有超过二十位第八序列，甚至还有两名第七序列的职业者。”说到这里，校长激动的满嘴都是唾沫星子。第七序列。那可是万里挑一的天才啊！他主管的高中一次性出现了两个，怎么能不激动？有请第七序列的职业者：雷霆法师、司空震，还有我们的暗夜猎手严月克。
，一名面容桀骜的少年和身姿妖娆的少女登台，所有学生都是注目而视。好了，废话我也不多说，希望各位同学抵达新手村之后，能在这二位同学的带领下斩妖除魔，尽显风姿。各位同学，一年后再见。校长说到这里，眼神有些落寞，他知道。或许在场的许多学生，在今天之后就永远回不到这个世界了。校长刚说完没多久，所有人都被白光笼罩，消失在了原地。陆红的视野变化，没有来到想象中的新手村，而是抵达了一片虚无之境。而与此同时，他的脑海里也浮现出一道声音：“您已觉醒职业，全能生活者，序列零。您的第一生活职业铁匠，已晋升为炼器师。您获得本命炼器鼎等级一，炼制成功率百分之百。”第二章百分百炼器成功率，全能生活者，序列零，这两个字眼让陆红无比震惊。他立马查看了一下个人面板上关于职业的信息。全能生活者是至高的生活职业之神，你可以掌握所有的生活职业，并将其无限提升。其他的生活职业都不入序列，而把所有的生活职业都集中融合，就能步入最高序列。陆红心中思索，毕竟他生活了18年，还是第一次听说第一序列之上。还有一个地灵序列，陆红又查看了一下自己的炼器师职业，职业名称：炼器师，天赋一，穿戴自身炼制的装备时品质加三，天赋二，可对任何职业的装备进行改造，天赋三，穿戴炼器师锻造的装备者攻击自身会遭受反噬。看到这第一个天赋时，陆红顿时愣住了。武器装备的品质分为凡品、下品、中品、上品、极品、神品等级别，意思是只要我炼制出凡品装备，自身穿戴。属性相当于上品，如果炼制出中品装备，岂不是相当于神品？陆红没忍住吞了口唾沫。武器装备有着穿戴限制，一般每十级更换一次。一级神品装备的属性相当于五十级凡品装备的属性，而大多数普通的战斗职业者穿戴的大多都只能是同级的凡品和下品装备，能有一两件中上品就已经很不错了。看完职业天赋，陆红再去看自己的本命炼器鼎，这个才是导致他炼器成功率的关键要素。本命炼器鼎。等级一，炼制成功率，凡品 100% 下品 70% 中品 50% 上品 20% 极品 10% 神品 1% 先天 0% 炼器鼎升级条件，炼制100件装备。看到这个炼制成功率，再看看自己的那柄锻造锤，本命锻造锤，等级一，锻造成功率，凡品 2% 下品 0.1% 中品 0% 要不是因为这是本命装备，不可丢弃，陆红都想把它扔了。人比人的死。或比或的扔，刚查看完没多久，他眼前就是一阵视角变换，映入眼帘的是一座古朴大气的村落广场。刚一进入，就收到了世界意志的公告声：“欢迎来到10086号新手村，本村当前职业者数量一万人，十天后将有凶兽为村，请在此期间尽快提升等级或寻求本土职业者庇护。”公告声刚刚响起，便陡然结束。听到这个公告的所有人全都是严肃起来。这一万人当中。绝大部分都是生活职业者，以这些人身板的脆弱，根本不会是同级怪物的对手。他们唯一的生存机会就是得到新手域中本土 NPC 的帮助。大家脸上都浮现焦急之色，就要往广场外走去。就在此时，一道身影蓦然站在了广场中间的石台上。各位先不要着急走。见到那人模样，许多学生惊呼一声：“是司空震！天啊，我和他分到同一个新手村了！”众人的惊呼声没有落定。又是一道身影走上了石台，我的天，是颜月客！我们这是什么运气？一次性分到了两名第七序列的天才，看来这次凶兽围村有保障了。所有的新手村都几乎固定在一万人左右，第七序列的战斗者万里挑一，能分到一个基本就合格。现在这个新手村一次性分到两个，的确算得上运气好。毕竟有些新手村连一个第七序列的战斗者都分不到。新手村的天才越多，所有人的存活率越高，这是历届新手域试炼总结出的规律。因为序列越靠前，同级战斗力就越是强大，他们能击杀的怪物也就越多。这样在十天之后，围村的凶兽也会越少。各位，我们的共同敌人是外面的凶兽以及其他国度的试炼者，所以眼下我们必须团结起来，尽量减少伤亡。司空震一字一句，声音充满磁性。作为全场的最高序列者，他必须站出来统领全局。我希望所有的战斗职业者都能服从我的统一调度，大家共同配合，斩杀怪物。司空震没有说什么废话。直接开门见山，在他身周雷霆缠绕，充满了无可辩驳的气势。这种态度让一些学生非常不爽。可司空震没有解释，直接将自己的属性面板公开，让所有的学生都能看到。姓名：司空震，职业：雷霆法师，序列
。第七，等级一，生命值300法力值500攻击45防御10速度5。虽然并没有展露天赋，但光是这五位基础属性，就让许多学生都是倒吸两气。尤其是陆红这种生活职业者，他也看了看自己的属性面板，姓名陆红，职业全能生活者，序列第零。等级一，生命值十，法力值十，攻击一，防御一，速度一。地灵序列的全能生活者并没有直接让他的基础属性产生变化，这种面板也是其他生活职业者的普遍属性，甚至在之后的每一次升级都只能获得一个自由属性点。而第十序列的战斗职业者，每次升级却能获得十个自由属性点。第九序列每次二十个，以此类推。第七序列每次四十个，越到后期，不同序列之间的差距就会越大。看到了司空镇的基础属性，许多不爽的学生都没了脾气。而陆红赞叹了一番，就要离去，一个声音突然传来：“陆红哥。”转眼一看，正是小胖子焦俊。我就说，咱们一定能匹配到一个新手村。南希，你说对不对？他看起来很是高兴，在他身旁还有一名娇小可爱的少女。少女淡淡笑着点了点头，然后对着陆红打了个招呼：“陆红哥。”陆红还没来得及回答，旁边就走来两道身影。南希，你怎么在这里？那边正在集合分配队伍呢。一男一女看了一眼陆红和焦俊，男生语气温和道：“这是你的朋友吗？”沈南希点了点头。陆红哥和焦俊是我从小到大的玩伴，我们是一个小区长大的。哦，原来是这样。两位兄弟好，我叫王霸，觉醒的职业是第八序列的龟甲骑士。你们两个觉醒的是什么职业？男生说着，伸出双手就要和陆红他们握手。焦俊闻言有些不好意思的开口：“我们觉醒的是生活职业。”男生的动作顿时一滞，脸上的笑容也是凝固。他默默伸回手，对着沈南希开口道：“南希，快走吧，咱们争取加入一个队，尽快提升等级。”沈南希还想说些什么，却被另一个女生拖拽着离开了这里。焦俊有些尴尬，转头开口道：“陆红哥，这家伙是不是瞧不起咱们啊？”很明显是这样的，妈的，简直就是势利眼！三十年河东。三十年河西，莫欺少年穷。焦俊气愤不已，陆红却是笑了笑。咱们还是先去进行职业考验吧。每个生活职业者要想在一地立足，都得找到当地的 NPC 进行考验。只有考验通过，才能得到他们的庇护。两人结伴行，进入村落当中。焦俊找到了一家餐馆，而陆红则是来到了铁匠铺。而这铁匠铺的门前已经站了足足上百人，这些都是觉醒了铁匠职业的学生。而铁匠铺的门口。则是有一个大大的告示牌，考核要求炼制出一件反品装备，不限类型，注：仅免费提供一份图纸和材料。第三章，中品装备不是神品。看到这个要求，所有的铁匠职业者全都是面面相觑，开始闷声吐槽：这是什么变态考验？根本诚心没让我们活命吧？是啊，一份图纸，一份材料，让我们一次性炼制成功。可是我的锻造成功率只有 1% 啊！别这么绝望。上面说的是免费提供一份，意思是咱们花钱还是可以购买图纸和材料的。我浑身上下没有一个铜板，用毛线买啊？没看到旁边有个招聘牌吗？学生们议论之时，又看到了另外一块告示牌：招聘打杂工，每小时十文铜钱，一份图纸加材料一百文。合着给他们安排明白了。但是学生们算了一下，就算不眠不休的打杂工，十天也就两千多文钱，算是多了二十多次机会。也就是说。如果这二十多次机会里，他们不能成功通过考验，等到凶兽为村，依旧得不到 NPC 们的庇护，以他们的身板，怕是给凶兽塞牙缝都不够。可是，在场大多数人的炼制成功率都不超过 5% 分之五，二十次能成功的概率实在是太低了。许多人还在埋怨铁匠铺的坑底，但聪明人却已经找上了铁匠铺的管事，开始应聘起来。这个铁匠铺虽然不小，但是可不一定能招上百名杂工，毕竟里面的铁匠 NPC 都才几十个而已。陆红穿过人群，也是找上了管事。杂工招满了，那管事却是面色冷淡的开口。后面的学生听到这句话，顿时心如死灰。这意思是，他们连二十次机会都没有了。一想到十天后就有凶兽围村，没有庇护就会成为凶兽的口粮。就算有着三次复活机会，可是对于他们这些生活职业者而言，复活不过是让凶兽再吃一次而已。几名学生顿时没忍住痛哭流涕，恨不得抽自己几个大嘴巴子。说到底，还是18岁的学生，心理承受能力有限。等一等，我不是来应聘的，我要领取图纸和材料进行考验。听到这句话，广
管事的脚步一顿，皱着眉头看向陆红。这些本土 NPC 可不是人机，而是由世界意志创造的人物，和正常人没什么区别，有着自己的性格和行为方式。虽然有些惊诧，但这管事也没有说什么。这种第一天就要进行考验、破罐子破摔的试炼者，他并非第一次见。几名学生听到陆红的话，也是纷纷开口：“我们也要进行考验。”反正都错过招聘了，这些学生索性直接摆烂，只希望自己这一次炼制能成功。管事闻言冷笑，露出轻蔑的表情：“一起来吧。”几名学生和陆红走进铁匠铺，来到了一个走廊。走廊两边是一个个锻造室，里面有着火焰燃烧、滚滚热浪席卷。这是你们的图纸和材料。自己找一个锻造室吧。管事兴致缺缺的扔给他们几个包裹，学生们捡起来打开。您获得了一张图纸，等级一星；你获得了一些材料，品质一星。陆红看了一眼自己得到的图纸，是一张护甲类装备图纸。这东西的炼制难度在各种装备类型里仅次于武器。别磨蹭，浪费我时间。管事见到几名学生还没有动作，顿时开始催促起来。几人也不反驳，没有谁头铁道去招惹这些 NPC。各自找了一个锻造室，便是关起门，敲敲打打起来。而陆红却是没有走动。管事见状，顿时冷声道：“怎么，你这是放弃考验了？”他也看到了陆红的装备图纸，知道这护甲的炼制难度。没有，我只是问一下，考核要求上写的是炼制出一件反品装备就通过，要是炼制出反品以上的装备呢？听到这句话，管事顿时一愣，随后没忍住发笑：“不是吧？你小子还想炼制出反品以上的装备？别做梦了！”赶紧进去考核，别浪费我时间。呃呃，人总得有点梦想吧。管事面皮一抽，横眉冷视着陆红。好吧，我还有一个问题，这装备炼制出来，归属权是谁？哼哼，只要你能炼制出来，肯定就是你的。好了，别废话，赶紧进去。管事已经非常不耐烦，陆红无奈，只能随意挑了一个锻造室。那管事看着他的背影，嗤笑一声，真是什么白痴试炼者都有，还反品以上，你能一次性炼制出反品装备？我叫你一声爹，管事很清楚，就算是反品装备，现在的铁匠铺的高级铁匠也才接近 50% 的成功率。这个小子想一次性炼制成功，简直就是痴人说梦。陆红并不知道这位管事的想法，走进锻造室，他召唤自己的炼器鼎，放在了火炉之上。普通火焰加持，炼制成功率正 0.1% 炼制速度正 0.1% 我缺你这点成功率吗？陆红心中吐槽了一句，然后便是开始按照图纸的指示。将一份份材料按照顺序扔进炼器鼎，最后再将图纸也扔进了其中。接下来就只需要等待装备成型即可。如果没有图纸的话，炼制装备就麻烦的多了。脑海里传来世界意志的提示：您的装备已成型，品质估算，反品继续炼制中。您的装备产生了变化，品质提升至下品，继续炼制中。看到这行消息，陆红眼睛一亮。不过想想也对，他的下品装备成功率达到了 70%。只要不是脸特别黑的飞球，也至少是个下品。您的装备产生了变化，品质提升至中品，已炼制成功。炼器鼎中漂浮着一团淡绿色的光芒，里面有一个巴掌大小的护甲。陆红见状面色大喜，中品成功率只有 50% 他根本没有奢求，没想到真的来了。他连忙抓取那团光芒，脑海里顿时浮现信息：名称：新手护甲，品质：中品，生命：加300法力：加100。防御加三五，特性一：脱战后每秒恢复一点血量。特性二：受到伤害自动生成一层保护膜，可抵挡一百点的攻击。看到这条数据，陆红舔了舔嘴唇。这才只是一件中品装备，穿上之后，在生命和防御方面，恐怕在如今的这个新手村，都超过了大部分战斗职业者。而且要知道，陆红还有一个天赋，那就是自己炼制的装备，他穿戴的话，品质会跃升。也就是说，这件中品装备，他穿上之后。堪比神品，这般想着，陆红直接迫不及待地穿上了装备，一阵金光大作。陆红直感觉浑身被一股强大的力量包裹，整个人强大到了难以想象的层次。再一看数据，他差点没有惊掉眼球。第四章，我只想练气。装备的数据非常恐怖，名称：新手护甲，品质：中品加三，神品，生命加 1200， 法力加400防御加130。特性一：脱战后每秒恢复十点血量。特性二：受到伤害自动生成一层保护膜，可抵挡四百点的攻击。光是这加持的三维属性，估计哪怕是前五序列的先天属性都有所不如。而且这还只是一件装备，如果陆红多炼制几件，那自身的数据恐怕足以横行整个新手村。
，先定一个小目标，穿满一套神装。”若红心中如此想到，然后取下了新手护甲，后者再次化作了淡绿色巴掌大小的光芒。锻造室外的大厅当中，管事拿着一个小茶壶，对着壶嘴喝着茶。不久后，只听到锻造室内几道爆炸声响动，他不由得连连摇头。锻造室的门打开。几个考核的学生陆陆续续灰头土脸的走出来，很明显他们失败了。别想着碰运气了，打造装备这种事情就是要多试错才能有成功的机会。过两天还有一轮招工，去外面等着吧。管事淡淡的说完就要离开，可在这个时候，旁边的锻造室门突然打开，陆红走了出来。管事连看都没看他一眼，自顾自的就要离去。等一下，陆红叫住了管事，后者眉头紧蹙，对于陆红的印象又降低了几分。小子，你。他转过头，刚想说些什么，却是看到了陆红手中闪耀的装备光芒。管事，我炼制成功了！管事的眼睛瞪大，几名失败的学生也是齐齐注目，盯着陆红手里。怎么可能？管事冲到了陆红的面前，一把拿过装备，开始探查起来。中品护甲，居然是中品！翻来覆去看了好几遍，管事顿时对着陆红咧嘴一笑，态度变得非常和善。很好，你通过了考验，现在是我们铁匠铺的一员了。小兄弟，请跟我来。在这个铁匠铺里，哪怕是初级铁匠，也比这个管事的地位高一些。管事微微躬身，在前面领着路。几个学生面面相觑，都有些不敢相信这是真的。他就这么通过了，而且他炼制出来的装备是什么品级？我没听错吧？不是凡品，也不是下品，而是中品。草了，我以为他是摆烂，所以跟着他一起进行考验。结果这哥们是隐藏大佬，我成小丑了。几个学生不由得有些怀疑人生。本来以为陆红是个摆烂头子，谁也没想到对方居然真的成为铁匠铺的一员了。这就跟以前读书的时候一起玩耍的同学说没复习，结果考了个第一差不多。管事将陆红领到了铁匠铺内院，这里随处可以听到叮叮当当的敲打之声，每一个锻造室的面积都比之前的要大了不少。老黄，你带个试炼者进来干嘛？大厅当中有铁匠光着膀子，大口灌着茶水，见到管事进来便是开始询问：“王铁匠，这位是？”通过考验的试炼者，管事老实回答。那铁匠闻言，当即瞠目结舌。这才第一天，就有人通过考验了。这些 NPC 都不是第一次遇到试炼者了，所以很清楚，今天是试炼开启的第一天。这个时候能通过考验的，哪怕是生活职业，也不是常人。于是乎，那铁匠对着陆红爽朗一笑，走过来拍了拍他的肩膀：“小兄弟，很不错，第一天就能通过考验，以后必然是我们铁匠界的一代天才。”陆红没有心情和这些 NPC 扯淡，他现在脑子里想的只有一个，那就是练器。请问二位，我想炼制装备的话，去哪里获取图纸和材料呢？哈哈，那简单，你去那边的库房就行。那铁匠指了指不远处的院落，陆红感谢的拱了拱手，然后就径直走向了库房。库房门外有一个精瘦的老头，正躺在门外。初级铁匠每天可以免费领取十份一星品质的图纸和材料，每个月上交十件反品装备即可。老头眼睛都没睁开。躺在摇椅上摇着扇子，一天十份。陆红眉头一皱，这数量他嫌少。请问怎样才能多领积分？很简单，身份晋升到中级铁匠就行，资源翻倍；高级铁匠资源再翻倍。老头打了个哈欠，似乎已经昏昏欲睡。那怎么提升身份呢？老头闻言睁开了眼睛，戏谑道：“你这小子野心不小啊！刚来第一天就想晋升身份？那这是十份图纸和材料，随便去一个锻造室。”进去炼制出两件反品装备就行。老头见识过的试炼者更多，第一天就能成为初级铁匠也有不少。但是像陆红这种刚来就想晋升身份的，还是头一遭。实践炼制出两件，也就是差不多 20% 的成功率。怎么害怕了？老头伸了个懒腰，笑道：“小伙子，你能第一天就通过考验，运气和实力都有一些。但要想第一天就晋升身份，还是嫩了点。好了，去多打点铁吧，将自己的本命锻造锤提升一下等级。”增加一些成功率，老者并没有恶意，只是耐心的劝解。陆红却是笑了笑，多谢提醒。不过我想问一下，晋升高级铁匠的要求是什么？我可不可以直接一步到位？听到这句话，老者差点没有从摇椅上摔下来。你这臭小子，咋这么油盐不进呢？老人家别动气，我也就想试试。陆红笑了笑，老者也是无奈摇头，走进库房，随意一抓，十份图纸和材料便是扔给了他，自己拿去玩吧。你要是能用这些材料炼制出五件装备，那就可以晋升高级铁匠。老者现在只想把陆红打发走，不耐烦的催促道：“要是炼制出十件呢？”陆红继续开口，老者顿时吹胡子瞪眼：“你要是能炼制出十件，老头子这铁匠铺都给你
，行了吧？听到他的话，陆红眼睛一亮，没有反驳，直接走进了最近的一个锻造室，开炉、点火、熔炼，一道道程序走过，装备开始陆续出炉，有着百分百的炼制成功率。陆红根本不担心失败，唯一考虑的就是装备的品质。您炼制了一件下品新手护臂，您炼制了一件中品新手靴子，您炼制了一件中品储物袋。时间很快流逝。十件装备齐齐出炉，其中四件下品，五件中品。陆红很满意，带着装备来到了库房门口。喂，老爷子，醒醒！正在呼呼大睡的老头被吵醒，他顿时露出不满之色。可是当看到陆红递过来的十件装备之时，所有的困意都被一扫而空。第五章，刚到新手村一天不到，怎么就全身神装了？这十件装备都是你炼制的？老头仔仔细细地探查了一番。发现这十件装备虽然没有被打下特殊印记，但气息的确同出一脉。又扫了一眼陆红，也是确定了这些东西的确是由他打造。但尽管如此，老者心中还是有些难以置信：百分之百的成功率，这怎么可能？他喃喃自语了一番，然后又取了几份材料，将陆红拉进锻造室。小友，可否当着我的面再炼制一番？陆红也无所谓，直接换出炼器鼎，顿的一声，炼器鼎落到地板中间。看到这炼器鼎的那一幕。老者顿时激动的浑身颤抖，这是炼器鼎，炼器鼎那可是炼器师的象征，而炼器师则是所有铁匠追求的终极职业。不用炼制了，我信了，我信了。陆红还没有表演，那老者就是颤声开口，语气变得无比恭敬：“炼器师大人，以后这座铁匠铺就是您的了。”啊！陆红有些懵逼，老爷子，你没开玩笑？他以为老者刚刚说的是气话，哪里知道对方居然玩的这么真实。当然，我欧林子说话算话。只要大人您待在这新手村一天，铁匠铺就归您管。好吧，那先给我来一千份图纸和材料。好，欧林子也不废话，正准备去取东西，可想了想，竟是直接把库房钥匙扔给了陆红。大人，所有东西都在库房，您自己想拿多少就去拿多少吧。陆红哑然失笑，也是不浪费时间，直接走进了库房。货架之上堆放着一张张闪耀着光芒的装备图纸。以及各种各样的炼器材料，只可惜大多都是一星品质，只能炼制一级的装备。至于十级的装备，就需要二星品质的图纸和材料了。大人，这些材料和图纸都是从历届的试炼者那里收来的，都消耗的没多少，只剩下大概两千多份一星品质和十几份二星品质的了。欧林子开口解释：新手村附近的凶兽怪物等级都在一到十级，掉落的材料和图纸也基本上只有一星品质，也只有一些精英怪或者等级更高的怪物。才会掉落更有价值的材料和图纸。好，陆红并没有说什么，而是直接取出腰间挂着的中品储物袋，对着整个库房一吸，所有的图纸和材料都被他收入囊中。凡品的储物袋空间是十格，下品一百格，中品则是一千格。按理说也很难装下这么多材料，但是这中品的储物袋在陆红身上却是有着神品的效果，空间足有整整一百万格。别说是几千份材料了，就算是几万份都绰绰有余。看着被一扫而空的库房，欧林子被惊得瞠目结舌，但是却并没有说什么。反正陆红炼制的装备都会在铁匠铺挂售，他根本不亏。甚至因为对方百分百的成功率，他甚至要大赚特赚。走进锻造室，陆红开始疯狂炼器，遇到合适的中品装备就直接往身上套。每一个试炼者浑身上下可以穿戴的装备有一个头盔或是一个头饰加一根发簪。陆红选择的是后者，因为这样可以多穿戴一件装备。虽然陆红进来的时候是短发。但是只要找理发匠购买一瓶生发膏，使用这个道具就能轻松得到一头长发。随后是一条长袍，加一根腰带，长袖之下，两边各有一件护臂，一边耳朵挂着一个耳坠，脚下则是踏着两只长靴，手上则是比较过分，竟然戴着十个戒指，一副翩翩古代贵公子的形象，看起来也像是修仙的侠客。唯一不搭调的是手里握着一个大锤子，这是他的本命锻造锤，本来想放在储物袋里搁置不用。但是却发现，经过改造之后，这东西比起寻常的同级武器属性要更好。名称：本命锻造锤，品质：中品加三，神品，生命加一千，法力加一千，攻击加五百，防御加五百，速度加一百。特性一：暴击率正 10% 特性二：连续挥砸十锤将触发乱披风效果，攻击力提升 200% 其他的装备一般各有侧重。只加一两个维度的属性，而这本命锻造锤作为一柄武器，居然五维属性都加了，而且还远超其他同级装备，让陆红有些意外。因此
，他浑身上下一共十几件装备，最后加起来的效果让他都有些感觉在做梦。姓名：陆红，职业：全能生活者，序列：第零，等级二，生命值 12,234 法力值 10,97 攻击 1,378 防御 1,323 速度 1,003 自由属性点一，这个数据非常恐怖，血量过万。哪怕是新手村的许多凶兽统领，估计都没有他的血量厚，甚至是第一序列的战斗职业者，升到十级获得一共一千个自由属性点，全都加在生命上，也不过堪堪一万点血量，全部加在攻击上，也才一千点出头的攻击力，防御和速度同理。最重要的是，不可能有哪个战斗职业者那么极端，把所有的自由属性点都加在同一个方面。也就是说，现在一身神品装备的陆红，在五维属性上。全面吊打所有的第一序列战斗者，当然，前提是这个战斗者没有穿戴装备，而且没有得到升级之外的其他自由属性点。不过，就算这个战斗者一身神装也无所谓。对于其他战斗职业者而言，一身神品装备或许是可望不可求的事情，但是在陆红这里，一身神装只不过是起点而已。在神品装备之上，还有先天、至真、造化、混沌、不朽、永恒等品质。当敌人穿着一身神品装备，而那个时候的陆红，或许已经是全身永恒品质的神装，只能说真不愧是是帝陵序列的职业。这才仅仅只是一个炼器师，就如此恐怖。如果在解锁其他晋升过后的生活职业，不知道那些第一序列的天才又该如何应对。正当陆红心有所思之时，脑海里传来一声提示：“丁，已成功炼制一百件装备，炼器顶等级提升至两级。”陆红闻言，眼睛一亮，连忙查探炼器顶提升后的效果。不看不知道。一看吓一跳，第七章神之玉，本命炼器顶等级二，炼制成功率，凡品 100% 下品 100% 中品 70% 上品 50% 极品 20% 神品 10% 先天 1% 至真 0% 特性一，装备炼制时常跟随成功率同比例递减，百分百成功率的装备将会瞬间完成。装备的成功率只是上升了一个档次，最重要的还是增加了一个新特性。一般而言。我炼制一件反品装备也要十多分钟，中品装备也得差不多三十分钟，品质越好，耗费的时长也就越多。有了这个特性，反品和下品的装备，只要我将材料和图纸扔进炼器顶，就能瞬间完成。中品的也要不了十分钟，升级速度倒是可以提升不少。对于这个特性，陆红很是满意。生活职业的等级提升速度很慢，远远比不上战斗职业。毕竟战斗职业可以通过打怪升级，危险的同时伴随着高收益。像陆红现在炼制了一百多件装备，才升到二级，也花费了快一天的时间。换成其他铁匠，一个月也未必能成功炼制一百件装备。当然，就算炼制失败，也能获得职业成长经验，只不过远不如炼制成功要多罢了。不知道生活职业击杀野外的怪物，能不能获得经验加成？陆红突然冒出了这个想法：生活职业击杀野怪成长这种事情，不知道有没有人做过？反正陆红是没有听说过，有时间可以去试试。陆红没有立刻出门的想法，他决定先把手里的图纸和材料用完，将身上的装备再升级一番再出去。毕竟他全身上下大多都只是中品装备，如果全部更新成上品，那在天赋的加成下，每一件都相当于先天装备，那他的实力将会更进一筹。扫了一眼炼器顶的信息面板，炼器顶升级条件：炼制一千件装备，一千件装备不奢求出什么极品和神品，上品总凑得齐吧？陆红心中思索。装备的炼制成功率百分之一，并不是说炼制一百次就一定会成功一次，只要不是百分之百成功率，就完全靠运气。有的运气好，就算成功率只有百分之一，也能一次成功；有的运气差，就算成功率有百分之九十九，也不能一次成功。总之，成功率只是参考，关键还是得看脸。当然，有了一百多次的炼制经验，陆红也发现了一个规律，那就是如果炼制成功率超过百分之五十，那就算脸再黑也有个底线。毕竟是二分之一的成功率，一次失败合理，十次还失败就过分了。他现在的上品装备成功率是 50% 加上火焰增添的一丁点几率，所以如果炼制一千次，陆红还是有信心可以凑齐一套上品装备。您正在炼制装备，反品、下品成功率已达到 100% 跳过该炼制过程，继续炼制中。脑海里传来提示：装备的炼制是循序渐进的过程，从反品到下品，再到中上品，相当于从下至上的升华。成功率百分百。意味着陆红哪怕是把材料随便扔进炼器顶，兜底也能有个下品装备成型。但是他要是通过图纸精心控制好每一个步骤。
，那或许在这些细节的催化下，装备就会逐渐产生质变。当然，为了省时省力，陆红并没有那么细节，但是也没有胡乱扔，只是按照图纸顺序加快一番速度而已。就这样，一件件装备从炼器鼎中吐出，陆红轻车熟路的将之收入储物袋，而铁匠铺里。因为陆红把库房搬空，没有材料可用的铁匠们有些闷闷不乐。大铁匠，那小子把所有的图纸和材料都搬空了，我们用什么啊？铁匠们围着欧林子，纷纷表示不满。他们都是打铁为生，没了材料和图纸，那就意味着没有了收入。欧林子也有些犯难，不是已经在向那些试炼者收购装备和图纸了吗？慌什么慌？过几天就有了。作为 NPC， 他们虽然是生活职业者，但也远比同级怪物要强大。但是他们击杀怪物，却得不到世界一值的奖励。只有试炼者击杀怪物，才会掉落图纸和装备等物品。所以他们的图纸和材料，都是通过发布任务请试炼者收集，或者直接花钱收购而来。大铁匠，您说的倒是轻巧。那些试炼者现在才什么等级，每天根本弄不了多少图纸和材料。咱们每年可在这新手村待不了多久，一天没有材料和图纸，就是少赚一天的钱啊！听到这些铁匠的抱怨，欧林子也是表示理解。但是这件事。他也没办法，总不能让陆红去把那些图纸和材料吐出来吧？好了好了，都别唧唧歪歪了，你们的损失老头子我承担了。听到欧林子的话，这些铁匠都很是讶异。在场一共几十名铁匠，就算是手艺纯熟的初级铁匠，也能做到十次成功一次。一件一级的反品装备能卖上两千多文铜钱，下品则是五千多文，中品更是可以卖上一万文铜钱，相当于一个银币。而这几十名铁匠每天大概能产出不下于三十件反品装备，四五件下品装备。中品的话，偶尔运气好能产出一件。因为材料和图纸都是免费提供，所以他们的产出也就等于收益，大概在五六万枚铜钱。这可不是个小数目，反正在试炼者所在的本土域，两三文钱都能买一个肉包子了。欧林子也不是什么有钱人，这笔钱对他而言也是花得非常肉痛。大铁匠，那小子天赋真有那么好吗？你居然肯为他付出这么多？是啊。再怎么，他也是个生活职业者。在这些试炼者里，生活职业者的死亡比例可是非常高的。要是让华夏的敌国获得御主的位置，这小子能不能走出新手域，都是个问题。铁匠们议论纷纷，欧林子却是不置可否，心中笑道：“别的生活职业当然很难生存，但那可是炼器师啊！就算是生活职业，也堪比战斗职业的存在。有这么一位存在，区区一个御主之位，华夏岂不是唾手可得？他一定会走出新手域。”登临神之域，第七章，疯了吧？这么多装备，对于陆红的信任，欧林子毫不迟疑。应该说，他对于炼器师这个职业的信任已然根深蒂固。所有的 NPC 都来自神之域，那也是所有本土域的强者最终前往的地域。哪怕是在强者如云的神之域，炼器师这个职业的强大也是不可否认。更何况，在这区区的一个新手域，最重要的一点，哪怕是第一序列的战斗职业，不论多么强大。也只是一个人的强大，而炼器师的强大却能催生出更多人的强大。欧林子很清楚，炼器师对于其他职业者的影响有多么重大。就在众人议论的时候，一旁的锻造室突然打开，所有的铁匠纷纷沉默，看着走出来的陆红。往日里喧闹的铁匠铺，今天变得无比安静。原因很简单，所有的图纸和材料都被陆红包揽，这些铁匠都没有活干。所以，哪怕是锻造室隔音效果不错，陆红也听到了他们的抱怨。老爷子倒是不必为我破费。陆红对着欧林子拱了拱手，然后又看向那些铁匠。铁匠们的目光都很是不满，对于陆红这个抢他们生意的人，根本没有一点好感。陆红天赋再好，和他们也没有半毛钱关系，反正也不会给他们带来任何好处。各位，图纸和材料都在我这里，还是不可能还给你们了。听到陆红的这句话，这些铁匠的面色更是不善了。这样吧，我这里有一些装备。你们拿去卖给其他试炼者，一件装备给你们抽一成利润，如何？听到陆红的这句话，有铁匠顿时嗤笑一声：“我们这里四十多号人，你有多少装备够我们分？一件反品装备卖两千多文钱，他们抽一成也才两百文。除非陆红给他们每人十件反品装备，才勉强顶得上他们的损失。或者说，陆红给他们多抽成也可以。装备不多，也就四五百件而已。”陆红说着，直接甩了甩储物袋，哗啦啦，就是一大堆装备扔出。哪怕每一件都只是巴掌大小的能量体状态，可依旧堆成了一堆小山。看到这些装备，所有的铁匠都瞪大了眼睛。我靠，这么多装备，还都是下品起步？我的天，还有几十件中品，这些装备都是他炼制的吗？
总价值已经超过上百枚银币了呀！一百枚银币就是一百万枚铜钱，对于这些铁匠而言，无异于天文数字。就算是那早有预料的欧灵子，也是被吓到了。他以为陆红能掏出几百件反品装备就已经够厉害了，可是万万没想到，居然是几百件下品。也就是说，就算只给他们抽一成，每件装备他们也能拿五百文铜钱，十件就是五千文，初级铁匠一天也就赚两千文，这已经远远超过他们的收入了。最重要的是，还不用苦哈哈的去锻造装备，直接白拿。这一刻，所有铁匠看向陆红的目光都变得分外火热，之前的埋怨被一扫而空。我觉得这些装备和图纸还是得放在小兄弟的手上，才能发挥出更大的价值。是啊，小兄弟，这才来咱们铁匠铺两天不到吧，就炼制出这么多装备，给咱们十几天也够不上。我看小兄弟以后肯定能登灵神之域，成为我们铁匠之神。一群铁匠开始拍各种各样的彩虹屁，陆红兰得和他们闲扯，而是对欧灵子开口道：“欧老爷子，这里就交给你了，每件装备你也可以抽一成利润。我先进去忙了。”交代完，陆红就又走进了锻造室。炼器对于其他铁匠而言是苦差事，他们需要不断挥舞锻造锤。可是对于陆红而言，除了扔材料和图纸之外，其他都是自动化过程，所以他从铁匠铺里拿了许多果蔬茶水，只需要待在一旁，时不时扔一下东西就行。轻松的不得了，见到陆红走进去，所有铁匠都是露出佩服的神色。有天赋还这么努力，这小兄弟也太牛了。对了，大铁匠，这位小兄弟的炼制成功率究竟是多少？所有人看向了欧灵子，后者笑了笑，缓缓道：“反品成功率应该是百分之百，至于下品，看样子也差不多了。”看着地上满满当当的装备，欧灵子做出了自己的猜测。听到他的话，所有铁匠都是震惊不已。反品成功率百分之百，难道他真的是铁匠之神？咱们大铁匠的反品成功率也不超过 70% 吧？而且这家伙的下品成功率居然也接近 100% 那更上面的品级呢？所有人心中顿时五味杂陈。同样是铁匠，差距怎么就这么大？欧林子闻言一笑：“谁跟你们说他是铁匠了？人家是炼器师。”众人顿时瞠目结舌。炼器师，传说中那个铁匠的最终职业，哪怕是铁匠之神。也处之不及的神职，一顶炼万物，乾坤皆可容。怪不得这些装备里各种类型都有，原来他是炼器师啊！这些铁匠也是后知后觉，可以制造装备的不止铁匠职业，还有裁缝、鞋匠等等。他们在衣袍、铝具这些装备上的成功率，一般比铁匠要高得多。铁匠制造成功率最高的装备，也大多是护具一类。像陆红这种炼制的五花八门的，成功率还这么高的，估计也只有炼器师这种可遇不可求的神职了。你们还废话什么？赶紧把装备拿出去卖掉啊！欧灵子打断了这些铁匠的议论，后者顿时一拥而上，把装备全部放光了。一般而言，铁匠铺打造的装备都会放在外面的门店挂售，但是为了更快的卖出装备，这些光着上身、露出一块块结实肌肉的壮汉纷纷走出铁匠铺，开始向一个个战斗职业者兜售起来。兄弟，要装备吗？新鲜出炉的下品装备，属性那叫一个好，先买先享受啊！什么？墨钱？没事。我这边提供借贷服务，你买了装备再去打怪升级，有钱了再来还就行了。刚进入新手村不到两天，战斗者们连反品装备都没两件，更别说下品装备了。没有几个人竟受得住装备的诱惑，纷纷开始借贷起来。这对于试炼者们而言，完全是大好事。有了装备的加成，他们打怪升级的速度和效率，甚至是安全性都提升了不少。甚至因为流出的那些中品装备，许多试炼者争得面红耳赤，不惜大打出手。这件中品护甲是我先要的，给我滚！你放屁，老子先付钱，就是老子的。新手村的街道中，两名战斗职业者大打出手，周遭乱成一团。片刻后，一道雷霆飞来，将两人击飞。都住手！我是不是说过，所有人禁止内斗？一道包裹着紫色雷霆的身影走出，那两名战斗者都是吓得低下了脑袋。第八章，难道他是天降 NPC？ 司空老大，周围看戏的战斗者都是齐齐开口。来人正式觉醒了职业雷霆法师的司空震，作为这个新手村最强的两人之一，他在这些试炼者中的地位不言而喻。第七序列的战斗职业并不仅仅强在先天属性上，对方所携带的本命天赋也是强大万分。这两天，司空震已经用战斗证明了自己的实力。普通的一级野怪，寻常的第十序列职业者都需要小心应对，甚至几人配合才能无伤击杀。可是司空震一人就能轻松碾压，甚至哪怕是同级的精英野怪。他也能单挑，所以司空震一露面，那两名争斗的职业者都有些害怕。司空震没有多说
，而是一把抓过了那件中品装备，看到上面的属性，他也是微微讶异，没想到是真的，这已经是出现在市面上的第三十件中品装备了。一旁缓缓走出来一名少女，她身材火辣窈窕，手里握着一柄匕首，背后挎着一张长弓。正是另一个第七序列的天才，暗夜猎手颜月科。不光是中品装备，甚至是下品都超过了五百件，这太不合理了。司空震也是罕见的露出疑惑、吃惊之色。他不是普通家庭出身，对于新手狱中的了解自然也就更多。按照以往的经验，铁匠铺每日产出的装备都不超过五十件，甚至大多都是凡品。现在才两天不到，居然就有五百多件装备，而且还都是下品，简直不可思议。阿克，你派出去调查的人有消息了吗？司空震看着颜月科，后者用手抚着白皙的下巴，缓缓道：“问了几个在铁匠铺里打杂的学生，他们也是什么都不清楚，只是大概听到说是铁匠铺来了个妖孽，有着百分百的炼制成功率。而在那个妖孽进入的第一天，就把铁匠铺的库房给搬空了，导致其他铁匠没有图纸和材料，这些打杂的学员也都被辞退了。他们得到的消息也只有这么多。”司空震眯了眯眼睛，分析道：“试炼第一天就进入铁匠铺。”还是百分百炼制成功率，难不成是天降 NPC？ 听到司空震的话，颜月科也是微微思索。天降 NPC 这是纯靠运气的偶然事件，在一万多个新手村发生的概率极低，可一旦出现就好处无穷。比如某年的试炼中，有个新手域出现了一位醉酒剑仙，许多用剑的职业者经过他随口指点几下，实力开始飞速飙升。甚至有一些第十序列的职业者，甚至发生了序列晋升这种逆天的事情。所以司空震的分析非常有道理，颜月科却是缓缓开口道：“你说有没有这种可能？那个人不是 NPC， 也是试炼者。”听到颜月科的话，司空震无奈一笑：“你想什么呢？这种可能比天降 NPC 的几率还低，好吧？我们华夏历届出现的铁匠，天赋最好的，一开始也不过 20% 多的成功率，百分百成功率，哪怕是只是反品装备的成功率，价值也不亚于前五序列的战斗职业者。”颜月科闻言也是一笑，我也只是说说。他同样出身不凡，当然明白，生活职业者之中也有不少天赋异禀之辈，但是比例更小罢了。所以颜月科刚刚的猜测也不过是随口说说而已。如果真的是天降 NPC， 对于我们而言，还真的是天降的机遇。凡品装备的爆率不到十分之一，下品更是只有百分之一，至于中品更是千分之一不到。这两天时间里，一千多个战斗职业者杀了不下于一万只野怪。得到的装备却是一千件都没有，连一人一件都做不到。其中中品装备更是只有寥寥几件，哪怕是两人作为最强者，都只有一两件适合的中品装备。可以想象，这突然流入市场的几百件装备，对于这些试炼者而言，无异于天降甘霖。这个优势利用好的话，或许在附近的一百多个新手村里，我们能第一个击杀守关 BOSS， 进入主城当中。这样不仅可以占据起步优势，甚至是在接下来的城主争夺战之中，我们华夏阵营。也能有更大的机会，打败守关 BOSS 之后，就能进入主城，而那个时候也会匹配到一国的试炼者。在同一个国度的试炼者当中，大家做事都会留一线，但是对于一国的试炼者，几乎所有人都不敢小心大意，杀人夺宝什么的都不过是寻常而已。走吧，我们去拜会一下铁匠铺的那位，看看能不能谈一下合作。司空震说着，便是和颜月科来到了铁匠铺。负责铁匠铺招待的还是那名管事，见到几人前来，当即摆起了谱。闲人免进，见到他这副态度，司空震也不生气。这位前辈，我们想拜访一下你们铁匠铺的那位高人。高人，这管事皱了皱眉，似乎想到了什么。你说的是陆爹？陆爹？两人有些发懵，不知道这是那位 NPC 的名字还是什么。管事却是冷笑道：“你们走吧，陆爹正在闭关练气，不接受任何打扰。现在整个铁匠铺都不再打铁，所有人都出去推销装备。作为铁匠铺的一员。”这名管事当然也有份，所以他也遵守了昨天的话，心甘情愿的叫陆红一声爹。在这位管事看来，能让他每天躺赚几千文钱，叫一声爹也不吃亏。当然，这件事陆红并不知道。现在陆红正在练气，谁都不想打扰这位摇钱树，他当然不会让两人进去。就在这时，欧林子的声音从里面传出：“小黄，让他们进来吧。”两人走了进去，欧林子叼着烟斗扫了他们一眼：“你们找陆大人有什么事？”欧林子的眼光很是毒辣，他看出了两人身负第七序列的职业，算得上一方天才，也给予了对方发言的机会。陆大人，司空震和颜月科互视一眼，都不由得心中一笑。这位老者明显是铁匠铺的画事人，连对方都要恭敬称呼。看来那个炼制出几百件装备的家伙，真的是天降 NPC 了。看来这一届，他们走大运了。
第九章，全自动炼器。心中有了确定的猜测之后，司空震便开始和欧灵子交涉起来。你要集体接待装备的事情，我会向陆大人禀报。具体什么结果，还得看他的意见。听完了司空震的讲述，欧灵子淡淡的回复：“请问欧老爷子，不知道这位陆大人什么时候可以出关？现在陆大人手里应该还剩下一千多份图纸和材料，按照大人的炼制速度，应该一两天就可以了。”听到欧灵子的话，司空震眼睛一亮。一两天炼制一千多件装备，果然不愧是天降 M P C， 果然是大手笔。即使是心性沉稳的他，也不免有些激动。毕竟这些装备最终都是要流入他们试炼者身上，可以大幅度增强整个新手村的实力。那我们过段时间再来拜访，先行倒退了。司空镇拱了拱手，欧灵子吐了一个烟圈。这两天你们努努力，多采集一下炼制装备的材料和图纸，陆大人出关后肯定用得着。好好表现，说不定他能答应你们的接待要求。听到欧灵子的话，司空镇立马郑重的表示：“放心，我们一定会为陆大人出关，准备一份丰厚的礼物。以往的试炼者对于搜集炼器材料和图纸什么的，并不太重视，因为就算是正常打怪升级，掉落的图纸和材料都足够新手村的铁匠消耗了。铁匠铺撑死了，每天也就产出三十多件装备，就算给再多的图纸和材料，也不会更多。对于试炼者而言，这个可以产出装备的资源点早就已经饱和，但是现在不一样，有了这个天降 M P C。”正常产出的图纸和材料根本不够人家消耗，所以司空镇已经开始考虑怎么才能弄到更多的图纸和炼器材料。炼器的材料一般来自击杀怪物的身体部位，更多的却是在地图的各个资源点，什么矿石、金属之类的。一般而言，很少有试炼者会专门去这些地方冒险采集，更多的都是顺手而为，在打怪的时候采集一下。新手村最重要的还是提升等级，其他的都是次要。离开铁匠铺之后。司空镇开始召集所有的战斗职业者，开始规划部署。采集资源这种事情，并没有什么技术含量，只需要注意不要被突然窜出来的野怪攻击就行。毕竟这可不是真的游戏世界，一旦被野怪清空血槽或者攻击到致命部位，可是真的会死亡的。尽管在新手域有着三次复活机会，可是谁也不想把这个机会用在新手村这种初始地点。为了更多的收集炼器材料，司空镇甚至花钱雇佣了许多生活职业者。这些生活职业者在新手村里打杂，每天都很难赚到100文铜钱。但是跟着这些战斗职业者出门采集，却至少可以获得 1,000 文铜钱，甚至还能在几天后的凶兽围村中得到优先庇护。这使得很多没有通过职业考核，甚至连打杂工作都轮不上的生活职业者纷纷响应。毕竟新手村有 8,000 多名生活职业者，可是 NPC 却才几百人，注定了大部分人得不到庇护。与其待在新手村里等死，还不如出去搏一搏，争取更多的资金来进行职业考核。就这样， 1 0 0 8 6号新手村开始了如火如荼的行动，超过五千名职业者被动员，一切的目的都是为了给陆红搜集图纸和材料，而这一切陆红却都是一无所知。他依旧在一边吃着喝着铁匠们送来的瓜果酒肉，一边时不时往炼器鼎里扔资源。对于自己在外界引发了这么大的举动，他完全没有知觉，反而是有些无聊的开口道：“作为一个成熟的炼器鼎，你应该学会自己炼器了。希望你提升到三级之后。”能进化出一个全自动炼器的特性，这样也省得我在这里守着。听到他的话，那摆放在锻造室中间的炼器顶抖了抖，似乎在回应他。与此同时，脑海里传来世界意志的提示：丁，炼器顶已提升至三级，新增特性二：全自动炼器。炼器师可提前往炼器顶空间内放置图纸和材料，炼器顶将会自动开启炼制并储存装备。当前容纳空间一万件，可随炼器顶等级提升。听到这个提升。正躺在摇椅上啃苹果的陆红咧嘴一笑，还真是想什么来什么。全自动炼器简直太酷了，生活职业就是要这样才对嘛，享受生活才算生活，天天苦哈哈的那叫生存。这般说着，陆红直接将剩下的几百份图纸和材料都放在了炼器顶空间，然后更加轻松的享受起来。等级提升到三级之后，炼器顶的成功率再次跃升，现在凡品、下品、中品的成功率都抵达了 100% 可以瞬间成型。而极品装备的炼制成功率，在火焰的零点几加持之下，也是超过了 50% 如果运气不赖的话，陆红有很大机会在炼制完几百件装备之后，将身上的套装更新到极品。在品质加三的天赋之下，也就是相当于全身至真级神装那种装备加持的属性，陆红根本想都不敢想。等级提升之后，炼制装备的速度大大提升，不到半天时间就全部炼制成功。陆红闲散的伸了个懒腰，他拍了拍炼器顶，等了你这么久。终于炼制完了，看来以后得找那种自然的异火
，这样就不用放在外面用反火了，把你放在职业空间，随时随地都可以炼制装备，那多好。根据陆红在学校里了解到的知识，在神之域里，很多炼器师、炼丹师什么的，似乎都掌握这种独特的火焰，甚至还为此炼了一个异火榜什么的。不过这种火焰非常难得，寻常职业者根本难以触及。但是为了可以更方便的炼器，陆红还是决定要尝试去搜寻一下。也有快四天没出门了，闲来无事，出去逛逛吧。第十章增加属性的菜肴。陆红自言自语着走出锻造室。欧林子和一众铁匠已经在外面恭候多时。陆大人，闭关两天，辛苦了。欧林子尽管一把年纪了，却还是对陆红非常尊敬。在他看来，就算陆红是炼器师，有着很高的炼制成功率，但是想要短时间内炼制这么多装备，也是耗费了不少精力。对于陆红的这种行为，他心中非常佩服。像这种有天赋还这么努力的炼器师，哪怕是放在神之域。也是少之又少，其他铁匠也是赞叹不已。陆大人真是劳苦功高啊，这让咱们情何以堪？是啊，陆大人辛辛苦苦的练器，我们却只需要把这些装备卖出去就行，有些对不住他。陆红闻言却是笑了笑，没说话。要是跟欧林子这些人说他的炼器鼎可以全自动炼器，哪怕这些 NPC 来自神之域，估计也得被吓到。对了，您闭关期间有两位试炼者来找您。欧林子将事情一一告诉陆红，后者眼睛一亮，点了点头。这个计划倒是可行，也省得大家去多收装备。这样吧，欧老爷子，你让铺子里的铁匠把收购到的材料处理一下，然后等我回来就行。好几天没出门了，我想出去逛一逛。刚收购的材料都是杂乱无章的摆放，而炼制装备对于材料的质量和数量都有一定要求，需要经过提前处理才能在炼制的时候更轻松。陆红当然懒得做这种事情，索性全都交给那些铁匠了。本来这些铁匠听到自己没有装备可以卖了，也就是没有了提成。都有些懵逼。别看刚刚这些家伙对陆红赞叹不已，但那是对方给他们提供了充足利益。现在这利益没有了，他们顿时准备抗议了。只不过陆红只用一句话就堵住了他们的嘴。对了，处理图纸和材料，一份酬劳两千文，这可是炼制出一件反品装备的价值。而在场许多铁匠一天也就才赚这么多，而且很明显，处理材料更轻松。众铁匠纷纷闭嘴。没办法，陆红给的太多了。而对于陆红而言，他却是一点都不亏，因为现在他保底出的是中品装备，一件价值一个银币，而且是秒赚。所以这些铁匠把材料处理的越快，他赚钱的速度只会更快。铁匠们可能小赚，但是陆红永远不会亏，这是双赢的事情，没必要抠抠搜搜。欧林子把这两天卖装备的钱给了陆红，后者收下，直接走出门去。一百多个银币，也就是一百万枚铜钱，这购买力在新手村是不是太夸张了？看着储物袋里躺着的银币，陆红心中思忖。要知道，击杀一头一级的普通怪物，掉落的铜钱保底也只有十几枚而已。普通的第十序列战斗职业者，刚到新手村，每天也就能搞个几百文铜钱，运气好的可以搞个上千文，可凑个两三天，也才勉强买得起一件反品装备而已。这也使得很多战斗职业者都不敢在其他方面乱花钱，甚至吃饭都只敢买几个馒头包子。陆红一出门就引起了许多人的注意，因为现在的他穿着一身古风长袍。还挽着发髻，插着玉簪，戴着耳环，活脱脱的一副古人模样。这副模样和试炼者根本不搭边，反而和周围店铺里的 NPC 融为了一体。试炼者很多造型都很是杂乱，根本没有陆红这种完整且合适的穿搭。而且也很少有哪个男学生会在这个阶段闲着没事去理发匠那里购买道具生发膏。咦，这是哪里的 NPC？ 这新手村我都几乎转变了，怎么从来没有见过？我看他好像是从铁匠铺里出来的。会不会是铁匠？你放屁吧！没去过铁匠铺吗？那里面的铁匠哪一个不是肌肉壮汉？这家伙一副翩翩公子的模样，怎么可能是铁匠？这种 NPC 按理说只会在主城出现啊，怎么来到咱们新手村了？许多试炼者议论纷纷，但却没有哪个敢来随意招惹。这可不是真的游戏 ，NPC 比敌国试炼者更不好惹。谁要是闲着没事，跟玩网游一样上去胡乱搭讪、索要任务什么的，被 NPC 一巴掌拍死也很有可能。这种事情在每一届的新手域中都有出现，所以陆红在众人的围观当中来到了一个餐馆。餐馆内，许多试炼者点着几盘小菜，大口大口的啃着馒头。妈的，辛苦了一整天，也就敢点不到二十文钱的菜，咱们兄弟几个太苦了。算了，忍忍吧。听说司空老大去和铁匠铺谈合作了，估计咱们很快就能分到一批装备，日子就好过了。哎，也不知道传言是不是真的。要是真的，咱们新手村就真的发达了。试炼者们议论着，而这个时候，陆红走了进来。刚进门，小二就是热情的走了上来。客官，想要来点什么？
，你们这里有什么招牌菜吗？有有有，我们这里有蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿耳、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡。你搁这儿报菜名呢？陆红嘴角一抽，无奈道：“我说的可以增加属性的菜肴。”听到这句话，小二顿时严肃起来：“有，当然有。新手村的每一个店铺都是一个资源点，铁匠铺可以稳定产出装备，而这个餐馆。”就是出产各种恢复状态的菜肴，甚至是增加属性点的菜肴，可以增加属性点的一星菜肴。我们这里有三种，一个是疾风燕窝，一个是暴怒牛丸，一个是玉水汤。不知道您要哪一种？全都要一份吧。陆红没有多想，这是新手村的一个福利，他当然不会错过，选择全都要。这有一个缺点，那就是有点贵。客官，一份需要二十个银币，而且是先付账哦。其他试炼者看不出陆红的身份，但是这个小二是 NPC。却能通过某种方式判断陆红是一个试炼者。虽然陆红穿的有模有样，看起来不像是缺钱的样子，但小二也有些拿不准。毕竟现在新手域才开启不到五天，能掏出六十个银币可不是一件容易的事情。哪怕对方是第一序列的职业者，也有些困难。六十个银币都足以购买一小套上品装备了，现在拿来购买增加属性点的菜肴，有些不太值。陆红也没有多说什么，直接排出了一行银钱。见到那亮闪闪的几十枚银币，小二也是露出了吃惊之色。当即抑扬顿挫的高声唱道：“贵宾一位，一份疾风燕窝，一份暴怒牛丸，一份玉髓汤。”他连钱都没有收，就兴冲冲的跑进后厨了。很明显，什么先付钱都是假话，他就是怕陆红没钱付。而听到小二的话，许多正在餐馆里吃饭的试炼者都被吸引到了。他们也很清楚这三种菜肴的来头，每一份都是几十个银币起步，一个银币那可是一万枚铜钱啊！谁他妈这么有钱，还一次性吃三份？这么有钱，不要命了！第十一章，炼制装备爆属性。这个 NPC 没见过呀，是干啥的？看这装扮，不像是新手村能出现的人物。是啊，就算是 NPC， 在新手村能一次性花费几十个银币，也很离谱吧？有点不懂，还是第一次见 NPC 买这种属性点菜肴。这种一星品质的，对他们应该没什么用处了吧？许多试炼者开始低声议论：增加属性点的菜肴，每一种只能发挥一次效果，吃再多也没用。看陆红的打扮，他们可不觉得这种身份的 NPC 会是第一次吃。实际上，陆红的确是这样。当三盘品质上佳的菜肴从后厨端出来，香气顿时飘满了整个餐馆大厅。客官，您的暴怒牛丸，此牛丸乃是用精英级凶兽暴怒野牛的肉所做，至少可以永久增加两点攻击力。小二为陆红介绍着，后者拿起筷子夹了一个放进嘴里，顿时满口汁水，鲜嫩的牛肉滑入胃部，化作汹涌的能量。您服用了一星品质的菜肴——暴怒牛丸，攻击永久增加了三点。普通的一星品质菜肴增加的属性点在一点到十点之间，这新手村的厨子水平一般，增加三点只能说是普普通通。当然，即使是这样，能做出增加属性点菜肴的厨师，估计地位也相当于欧灵子，有一个大厨师的称号了。同样一星品质的暴怒牛丸，除非以后陆红能吃到品质更好的，否则属性点也不会再增加了。这是疾风燕窝，采用的也是精英级凶兽疾风燕巢穴。增加的则是速度方面。陆红接着服用疾风燕窝，味道一样，很不错。您服用了一星品质的菜肴疾风燕窝，速度永久增加了三点。接下来是玉髓汤，采用的也是精英级凶兽的骨髓。您服用了一星品质的菜肴玉髓汤，防御永久增加了四点。精英级凶兽换算成长潜力的话，大概相当于第七、第八序列的战斗者。至于普通级凶兽，也就和第九、第十序列的战斗者差不多。所以这六十个银币花的并不亏。估计成本就至少花了十多个银币，这也不是说做出菜肴的厨师能轻松赚取四五十个银币，因为做这种菜肴也是有失败的可能性。就算是大厨师，估计成功率也不超过 20% 实际上，厨师和铁匠一样，或者说所有的生活职业都一样，全部是越老越值钱，因为磨砺技艺的过程需要漫长的时间。所以在新手域当中，生活职业一向得不到重视，毕竟新手域也就一年的试炼时间，生活职业者根本玩不出花样。要是放在本土域，哪怕是清洁工、杀猪匠这种职业，也有少数天赋异禀之辈，可以登临常人难以想象的境界。生活职业者虽然在本身的成长属性上被战斗职业者碾压，可是他们也可以从其他方面获取属性点。就像陆红的铁匠职业，就有几率在炼制装备的过程里获得一些属性点的提升，甚至要是运气好，很多还能获得装备的特性。这几天，陆红也炼制了差不多两千多件装备，等级也是一路飙升到了五级。升级得到的自由属性点只有四个，但却在五维属性上得到了上百次的增益。不算装备的加持，它的本身属性也非常可观。
，姓名陆红，职业全能生活者，序列第零，等级五，生命值250法力值200攻击25防御24速度23自由属性点四。要知道，他可只是一个生活职业者，升到五级却全方位增加了上百次属性。差不多每集提升了二十多点属性，这种成长潜力也算得上一个第九序列的职业者了。虽然这点属性和陆红全身的装备加成比起来不值一提，但也聊胜于无，总比一点不加要好得多。而现在的他身上的装备已经全部更换成了极品，在天赋的加持下，更是相当于全身至真级神装。那可是至真级啊，就算是在神之域也难得一见的神装品质。在全身至真级神装的加持下。陆红的各项属性已经到了非常恐怖的地步，神品装备在非战斗情况下浑身神韵收敛，估计任谁也想象不到，他这一身看起来低调奢华的服饰，每一件携带的神威都无比恐怖。餐馆大堂内，试炼者们看到陆红那一桌丰盛的菜肴，再看看自己啃的馒头包子加咸菜，顿时一阵心酸。而陆红吃饱喝足之后，便是叫来了小二，询问起了焦俊的消息。客官，的确有这么一位叫焦俊的试炼者，正在后厨帮工呢。如果你要找他，我可以去把他叫来。小二恭敬的开口：“这个时期能掏出几十个银币吃东西的人，他可不敢得罪。”“不用了，我自己去吧。”陆红微笑开口，小二则是立马在前面引路。“好的，客官请跟我来。”餐馆很大，光是大厅就足以容纳上千人同时进餐，而后厨更是有几十名厨子和上百名试炼者帮工在忙碌。餐馆的主要业务还是给试炼者提供饱腹的食物，以及可以恢复状态的食物。这些食物虽然比不上可以增加永久属性点的食物，但胜在需求量大，所以基本上供不应求。上百名试炼者帮工忙前忙后，洗碗、扫地、处理食材等等，累得气喘吁吁。但是大家都不敢懈怠，生怕被辞退。休息时间一到，试炼者们就啃着可以恢复体力的馒头开始闲聊起来。妈的，终于凑齐五百文钱了！这一次我要买五份食材，就不信烹饪不出有特殊效果的菜肴。这几天我一直在观察那些老厨子的手艺。其实，就算咱们的本命器物成功率不高，但只要控制好火候这些，还是能增加不少成功率的。咱们还好，可别像那个小胖子一样得罪了 NPC， 天天被扔去洗碗扫地。有人的地方就有阶级，这小小的后厨帮工也分个三六九等。处理食材既可以提升自己的职业熟练度，还有机会偷师；而扫地、洗碗什么的，基本上就只是浪费时间。在一些试炼者的目光当中，一个小胖子一边咬着馒头，一边还在不断洗碗。洗完了碗筷，还得火急火燎的给那些人送去，根本不得闲。稍微一停下来，就会遭到一个痦子脸的后厨管事喝骂：“混蛋，就知道欺负我！等小爷我以后成了神厨，跑到神之域也得找你报仇。”焦俊心里骂骂咧咧，片刻后却是哀叹不已：“哎，也不知道穆红哥那边怎么样了。上次他得空休息的时候，去铁匠铺那边看了看，找到了同样打杂工的试炼者，但是从他们口中都得知，没有陆红这个人。”看来陆红的运气比较差，连杂工都没有应聘上。他在这里虽然受苦受累，但好歹每个小时能进账十几文钱，凑够一百文就能买一份配方和食材。只要运气好，能烹饪出一份具有特殊效果的食物，也能通过考核。陆红哥也不知道有没有找到工作。现在这新手村人多岗位少，估计很难。还好我现在都有八百多文铜钱的存款，到时候分一半给陆红哥，也可以搏一搏。这几天焦俊一直忙碌，每天工作不低于二十个小时。虽然累，好歹也有些余钱。正在他这么想的时候，突然撞到了一道身影，手里端着的脏盘子顿时到了那人满身。看着那人穿着的一袭华袍，焦俊顿时吓得一抖。对不起，对不起，我不是故意的。周围人见到这一幕，也是看了过来。当看到一名贵公子打扮的少年郎，浑身沾染上各种油污的时候，都是为焦俊捏了一把汗。第十二章，义父在上，请受我一拜。一名痦子脸的男人当即对着焦俊怒骂。你个蠢货，居然敢弄脏贵客的衣服，赶紧给人家磕头赔罪！听到痦子脸的话，焦俊也是慌了，几乎没有犹豫，什么尊严不尊严的事情，就准备给那贵公子跪下。就在这时，那少年却是伸出了手，将他拉住。还没过年，就要给我磕头吗？我可没有给你准备红包。带着笑意的声音传来，听在耳边莫名的熟悉。刚刚他弄脏那人的衣服，都吓得不敢抬头看。现在一抬头，尽管现在的那人一副古代公子打扮。可焦俊还是认出了他，陆红哥。焦俊非常激动，他根本没想到这个人会是陆红。周围帮工的试炼者也是有些发懵，这小胖子和那个 NPC 认识？什么 NPC 啊
，这分明是个试炼者，不然他为什么叫哥？卧槽，这一身打扮，居然是个试炼者，岂不是说他这一身都是装备？我丢，那得值多少钱啊？这新手村也没有卖普通服饰的，说明这位身上的应该全都是装备。我看那种衣服的质感，应该至少是一身下品套装。我在大堂上菜的时候，见到有战斗者显摆下品装备，感觉不如这人身上穿的。你们说有没有可能，这是一身中品套装？放屁吧！这才几天，就算是那个叫司空震的家伙，也凑不齐一身中品套装，下品顶天了。不仅试炼者们惊讶，那个痦子脸管事也有些意外。没想到焦俊慧和陆红认识，不过他也没有什么特殊表现，认识就认识呗，反正他也不慌。陆红再怎么有钱，不过是一个试炼者，根本威胁不到他。陆红哥。你的衣服，焦俊看着陆红身上的油渍，后者笑了笑，只是轻轻抖了抖衣袍，所有的污渍全都一扫而空。作为先天品质的装备，自我清洁功能只是附带，而且只是因为装备神韵内敛，没有被激发，才会沾染污渍。如果是激发状态，神韵流转之下，别说是污渍，就连寻常的攻击都沾染不了分毫。至于为什么不激发，并不是陆红要搞什么扮猪吃虎，只是因为神光流转之下，估计走到哪里都会被围观。被人跟看猴一样，根本没有这个必要。走吧，我找你有点事。陆红对着焦俊招了招手，后者有些犹豫。陆红哥，我还在上班呢，要是旷工一天，工资就没了。陆红无奈，直接扔出一个银币。焦俊捧着银币，激动的浑身颤抖。陆红哥，你发什么大财了？这一个银币够他在这餐馆不眠不休干几个月了。少废话，赶紧跟上。陆红没有多说，焦俊立马解开身上的围裙，直接跟了上去。两人走出餐馆，来到了铁匠铺的锻造室。把你的本命厨具拿出来。陆红开门见山，我给你改造一下。虽然有些懵逼，但出于信任，焦俊还是取出了自己的各种本命厨具。里面有厨师刀，还有铁锅、大勺等器物。后者扫了一眼，名称：本命厨师刀，归属于试炼者焦俊。品质：凡品。等级：一。特性：处理食材增益成功率 1% 名称：本命铁锅。归属于试炼者焦俊，等级一，品质凡品，特性烹饪食材成功率 1% 焦俊作为一名厨师职业而言，天赋算不上高，只能说平平无奇。陆红都懒得看了，直接发动自己的天赋，开始对这家伙的本命装备进行改造。所谓改造，其实就是加入各种各样的材料，对装备进行品质升华。本命装备有一个好处，那就是可以无限提升品质，也是伴随职业者一生的器物。一般而言。职业者越强，本命装备也会越强。但是改造升级其他人的本命装备，这种事情却是闻所未闻。所以，作为当事人的焦俊完全是两眼发懵。陆红取出自己的炼器鼎，引入火焰，开始改造升级。加入的材料主要也都是增加这些本命厨具在烹饪方面的效果。但是因为不是自己装备的原因，过程也难免出现了许多差错。当装备改造成功之后，陆红不由得皱起了眉头，看着炼器鼎中漂浮的各种厨具。焦俊也是有些紧张，怎么了，陆红哥？改造失败了吗？陆红摇了摇头，想说些什么，但随后却是叹了口气。算了，你自己看吧。焦俊颤抖着接过那些厨具，然后一一查看起来。名称：本命厨师刀，归属于试炼者焦俊。品质：上品。等级：一。生命：加一百。法力：加一百。攻击：加二十。防御：加二十。速度：加二十。特性。处理食材增益成功率：凡品 90% 下品 60% 中品 30% 上品 10% 极品 0% 名称：本命铁锅，归属于试炼者焦俊。品质：上品。等级：一。生命：加200法力：加200攻击：加30防御：加30速度：加30特性：烹饪食材成功率：凡品 90% 下品 60% 中品 30%。上品 10% 极品 0% 不说那暴增的各项成功率，就是这些厨具增加的五维属性，也让焦俊刷新了世界观。看着那让人眼花缭乱的属性，焦俊把自己的眼睛揉了一遍又一遍，浑身如同筛糠一样颤抖不已。陆红哥，这是真的吗？陆红点了点头。对于这个结果，其实他并不满意。在他想来，对于焦俊而言，本命厨具增益五维属性根本没有什么用，反而不如多增加一些烹饪的效果和成功率。如果不加那五维属性，恐怕焦俊处理下品和反品的食材，增益率估计都能有百分之百。可是对于焦俊而言，他顿时如同从地狱一下子窜到了天堂。他激动地看着陆红，没忍住声泪俱下。陆红哥，你
你这哪里是我的哥呀、啊？简直就是再生父母！义父在上，请受义子一拜。第十三章，和陆大人的相比，我的装备是什么垃圾？你要不要这么夸张？陆红无奈一笑，焦俊却是一脸郑重。陆红哥，你当我开玩笑呢？凡品食材接近百分之百的成功率，恐怕只有一百级的神厨才能到达这种境界吧？可是我现在才一级啊！我们厨师的菜肴品质成功率和你们铁匠的装备品质成功率差不多。能够烹饪出凡品菜肴，就能增加一些特殊效果。到了下品以及之上，就可以增加五维属性了。说到这里，焦俊有些激动了。我的下品食材成功率抵达了 60% 就算我运气再差，两次总能成功一次吧？也就是说，如果我现在去花几个银币买一些好的食材，就能做出价值20个银币的属性点菜肴，每份赚十多个银币，几乎稳赚不赔啊！听到焦俊这么解释，陆红也是微微赞叹。看来这厨师烹饪的成功率。要比铁匠打造装备的成功率要更值钱一些啊！不过想想也挺合理，毕竟装备再好也会随着等级提升而更换，但是厨师菜肴增加的属性点却是一直存在。这般想着，陆红随手扔给了焦俊十几个银币，去买些食材，顺便去餐馆把你的职业考核过了吧。焦俊小心的把银币揣好，这可是十几万铜钱啊！现阶段新手村敢这么随便扔的，估计也只有陆红了。尽管焦俊和陆红的关系很不错。可是他不会觉得陆红对自己好是理所应当，而且陆红已经不能说对自己好了，而是真的如同再生父母一般改变了自己的命运。陆红哥，我一定不会辜负你的期望。焦俊郑重的保证，他在心中想着，等回到餐馆做出增加属性点的菜肴，一定要把品质最好的留给陆红哥。好了好了，赶紧走吧。陆红拍了拍焦俊的肩膀，从小一起长大，他当然知道小胖子的性格，不然也不会第一时间想着为他改造装备。焦俊离开之后，陆红便是开始思索起来。厨师职业的本命装备改造的效果不错，或许可以考虑一下，把其他的生活职业者都利用起来。生活职业者在世界上的比例可不小，足足占了总人口的九成。如果能把这股力量利用起来，别说是在新手域了，就算是回到本土域，甚至抵达神之域，都无比恐怖。可陆红并不是什么慈善家，给其他生活职业者改造装备很简单，但不是每一个生活职业者都是焦俊。造就出一股新的强大势力可以，但如果不能将对方牢牢掌控，那又有什么意义？这件事需要从长计议，也不知道炼器鼎能不能进化出合适的特性。陆红心中思忖着，本命器物的特性就相当于职业的天赋，一般很难改变，更别说增加了。像陆红这种炼器鼎，提升一级就增加一个特性的，反正他是闻所未闻，也不知道那些前几序列的天才有没有这种情况。炼器鼎升到四级，需要炼制一万件装备。现在新手村的图纸和材料产量不到每日两千，还是有点慢啊。陆红坐在铺子内厅里喝着茶，心中思索不断。就在这个时候，欧林子走了进来。陆大人，那两位试炼者来了。哦，让他们进来吧。好。欧林子走到了外面，领进来一男一女。男生看起来少年老成，颇具领导气质，一举一动都很是沉稳。女生则是身姿妩媚，纤细的腰肢上挂着一对雪白硕果，像是一只诱人的猫咪。两人见到陆红的第一眼。都是很是吃惊，万万没想到这个天降 NPC 会如此的年轻。微微出神后，立马反应过来，齐齐拱手行礼：“试炼者司空震，拜见陆大人。”试炼者颜月客，拜见陆大人。两人都很是敬重，根本不敢有一丝一毫的冒犯。见到两人的表现，陆红也是有些讶异，他还以为这些天才都难免自傲，没想到在自己面前居然这般谦卑。不必多礼，我知道你们的来意。陆红没有弯弯绕绕，直接开门见山。这般说着，陆红随手一挥，上千件装备垒成了一堆，如同一座小山。光是这数量，就让司空震和颜月科小小震惊了一把。可是当看清楚这些装备的质量后，更是无比心惊，因为这里面竟然没有一件凡品，其中下品足有七八百件，而中品装备则是超过了五百件，剩下的则是一些零零散散的上品或者极品装备，也有上百件。这些装备都是陆红用不上或者说不喜欢的装备。可是，在司空震和颜月科眼里，却无异于宝贝一样。两人盯着那几十件装备，看到了好几件适合自己职业的装备。要不是因为陆红在旁边看着，两人都恨不得冲上去抱着这些装备不撒手。要知道，他们作为这个新手村的领导者，浑身都凑不齐一套完整的中品装备。毕竟，中品装备一般只有精英级怪物才会掉落，每一只精英级怪物都非同一般。只有两人的状态巅峰之时，才有机会战而胜之。可是他们拼死拼活才换来的装备，现在却像是垃圾一般被陆红随手扔在了地上。
，甚至那地上还有上百件比他们更好的装备，也是如同垃圾一般被混成了一堆。这让两人就像觉得自己身上穿的都是些什么破烂，心酸的同时却又有些兴奋。别说是他们了，就算是作为早有预料的欧灵子，也是又被刷新了一次认知。他很清楚陆红的底细，但正是因为如此，就更是明白陆红的恐怖。刚来第一天，陆大人只能产出一些中品的装备。这才过了几天，就已经可以炼制出这么多上品和极品装备了。再过一段时间，岂不是可以随手炼制神品装备？他心中越想越是兴奋。欧灵子已经把陆红的天分想得很高了，但是却永远也想不到，这家伙才过去几天，就又打破了自己的想象。如果真的能随手产出神装，就算到了神之域，陆大人恐怕都能让万神臣服。第十四章：围攻风狼群。铁匠铺内厅里，司空震和颜月科盯着那些装备，愣神了许久。终于是反应过来，陆陆大人，这些装备都是给我们的吗？司空震吞了一口唾沫，小心翼翼地询问道：“是借贷给你们的，也可以用等价的装备和图纸来抵债。”陆红淡淡的开口，司空震也是立马道：“这个我明白。”他当然不会觉得陆红这是送给他们的，毕竟这地上的装备价值绝对超过了一千个银币。一件中品装备价值一个银币，一件上品十个银币，极品更是价值一百个银币。司空震一番清点之后。按照市面价算出了总价格， 2 5 0 0个银币，换算成铜钱就是 2,500 万。这还是一个批量贩卖的价格，如果一件件的仔细估算价值，估计还得多花几百个银币也说不定。陆红懒得跟他们计较这些，甚至也不是很在乎银钱。现在的他只想司空震和颜月科把这些装备带走，然后利用他们增加的属性，多搞来一些装备图纸和炼器材料。炼器顶的等级提升上去了，他赚取银钱只会越来越简单。等到神品装备都能秒速炼制的时候，别说是银币了，就算是金币，对他而言都是唾手可得。两人立马和陆红签订了借贷契约。有了这些装备，回本只是时间问题。有了这一千多件强力装备的加入，足以打造出一支百人的精英团。有了这一百多人的尖刀部队，就算是面对那些几百只凶兽齐聚的小型兽群，都能一一进行攻略。一个小型兽群的价值可不低，不论是从凶兽师身上采集的材料，还是他们掉落的宝物。甚至是兽群旁守护的珍稀药草或者矿物，零零总总，一个小型兽群的大概价值绝对不低于四五百个银币。以前的司空镇他们根本不敢和这些兽群对碰，哪怕有一千多名试炼者也是一样。毕竟这可不是玩游戏，真的有丧命的风险。只要是兽群，就肯定有不少于十名精英级凶兽以及一名统领级凶兽。精英级凶兽以司空镇和颜月克的能力，同等级之下一人一只不是问题。可是其他人在精英级凶兽面前，就像是一个成年人和一群小孩一样，稍不注意就有殒命的风险。可是现在不一样了，这一千多件装备打造出来的精英部队，别说是十几只精英级凶兽，就算是二十几只也可以轻易围杀。而且还有这一百多件上品和极品的装备，放在颜月科和司空镇手上，联手对付那一只统领级凶兽，根本不是什么问题。签好了借贷契约，两人就是恭敬告退，带着这上千件装备。意气风发地走出了铁匠铺，而陆红则是从仓库取来了这两天收集到并且处理好的一两千份图纸和材料，一股脑地扔进了炼器鼎，自己则是躺在一旁的摇椅上，开始吃吃喝喝起来。炼器鼎已经足够成熟，根本不用陆红多花心思。而外面的新手村却因为他开始了天翻地覆的改变。餐馆内，一名小胖子厨师并不熟练地挥舞着厨师刀，生疏地处理着食材，随后抡起大勺，操起铁锅，看起来就像是一个技艺不精的学徒。可是，一旁的厨师，不论是初级厨师，还是高级厨师，甚至是坐镇餐馆的大厨师，都是一脸郑重的观摩着，不敢发出点动静。一名痦子脸的管事弓着腰站在一旁，为小胖子厨师擦着汗水。要是擦得慢了，还得挨上一记大勺。在小胖子生疏的动作之下，一份飘香的菜肴出锅。虽然卖相不怎么好，但是却香气扑鼻。您烹饪成功了一份菜肴，等级一星，品质中品，预计增加属性三到五点。世界意志的提示音在焦距脑海里不断响起，他那胖脸上咧开笑容。尽管手艺生疏，但是在本命厨具增加的高成功率之下，他就算是再菜也能烹饪出具有增益效果的菜肴，所以永远不会亏本，甚至时不时的还能大赚一笔。陆红帮他改造本命厨具不到一天，小胖子就烹饪了不下一百次，其中五十多次产出反品菜肴，具备上佳的增益效果；二十多次产出下品菜肴，可以增加一两个属性点。也有好几份中品菜肴可以增加三到五个属性点，甚至还有一份上品菜肴可以增加六七个左右的属性点。上品菜肴给陆红哥留着，其他的都卖给餐馆。焦俊心中想着
，又是开始努力烹饪起来。他很能吃苦，甚至乐在其中，一点也不觉得累。实在是累了，吃上两份自己烹饪的菜肴，恢复体力什么的，继续开始干。厨师烹饪的菜肴也是特殊道具，可以放在储物袋里，就算一两年也不会坏掉。焦俊的一举一动，却是看得一位位厨师目瞪口呆。他们似乎看到了一颗冉冉升起的厨师界星星。甚至是一位未来的厨神，毕竟从焦俊进行考核到现在，他烹制菜肴就没有一次失败过。哪怕再怎么生疏，也都是反品菜肴，可以有不错的临时恢复增益效果。这些厨师 NPC 都来自神之域，当然明白这家伙天资的厉害。甚至是之前屡屡刁难焦俊的物子连管事，也是前去后宫，不敢再对焦俊有任何不敬。而在那新手村之外，茫茫群山之中，上千名战斗职业者齐聚。司空震和颜月科带领着众人冲向了一处凶兽群，这是超过500头的蜂狼群，普通的蜂狼等级都在一到三级，精英蜂狼的等级已经抵达了五级左右，而那蜂狼统领更是足有八级，就算是对于司空震和颜月科这两名第七序列的职业者而言，也是不小的挑战。但此时有着一身上品装备，甚至有几件极品加持的他们，却是战意无穷，因为一旦剿灭这只蜂狼群，有几率掉落永久装备图纸。蜂狼套装，永久装备图纸，哪怕只有一星等级，只能打造出一级穿戴要求的装备，也是非常保值的特殊道具。相信那位陆大人肯定对这个非常感兴趣。杀！司空震化身雷霆法师，浑身沐浴雷霆，一马当先，冲进了蜂狼群。而颜月科则是化作一抹暗影，消失在了视野当中，悄悄朝着蜂狼统领前进。第十五章，蜂狼套装，一千多名战斗职业者在山林之中浴血厮杀。有上百名全副武装的精英部队扛住压力，又有司空震和颜月科两名高序列职业者围杀蜂狼统领，剩余的近千名战斗职业者并无风险。这一场战斗最终以极小的代价取胜，而司空震和颜月科也如愿以偿地爆出了蜂狼套装图纸，这才是他们这场战斗最大的收获。但是很可惜，并非永久型图纸，不过也可以使用上万次。当这份装备图纸送到陆红手里的时候，后者也是愣了愣。打造装备的两个要素。第一是图纸，第二是材料。大多数时候，图纸更为缺少，材料反而经常冗余。有了这张套装图纸，陆红将炼器鼎提升到下一个等级的时间将会大大减少。蜂狼套装的炼制材料在新手村附近很充裕，每天至少可以给陆红提供300套的分量，差不多相当于炼制出 3,000 件装备。也就是说，两三天之内，陆红就能将炼器鼎提升到四级。而随着陆红炼制出来的装备越多，战斗职业者的实力也会随之增加。给陆红提供图纸和材料的速度也会大大提升。总而言之，一切都是朝着良性发展。您炼制了一副蜂狼套装，品质中品。您随机获得了属性增幅：生命加十、法力加十、攻击加一、防御加一、速度加一。您炼制了一副蜂狼套装，品质中品。您随机获得了属性增幅：生命加十、法力加十、攻击加一、防御加一、速度加一。套装图纸的炼制比杂乱装备更简单。直接把厚厚的图纸书册扔进炼器鼎，再一股脑扔进各种材料，就能同时打造出许多件装备。套装一般由头部、手部、腿部、身部、武器等几个部位至少十件装备组成。怎么炼制套装？爆属性的几率比单独炼制要高得多啊！随着炼制的进行，陆红发现了这件事情。他之前一共炼制了上千件装备，没有一次失败，也才爆了上百次属性而已。但是炼制套装几乎每次都能爆，有时候五位属性全爆。有时候只包一两个属性，虽然蜂狼套装是每次炼制十件左右的装备，但是总体算下来，概率就是比单独炼制要高。现在陆红的炼器鼎是三级，可以瞬间炼制出中品装备，因此每一副蜂狼套装都至少是中品。因为是套装，所以增加的属性非常可观，哪怕是中品也比得上一身杂牌上品装备。当司空震和颜月科领到几百副蜂狼套装的时候，整个人都看呆了。名称：蜂狼套装，共十件，品质。中品，生命加五千，法力加两千，攻击加四百，防御加三百，速度加五百。特性一：当穿戴蜂狼套装的职业者超过十人时候，可进行联合战斗，整体属性增加百分之十，人数每增加一人，全体属性多增幅百分之一，上限百分之一百，持续十分钟，冷却时间五小时。特性二：脱战时，当穿戴蜂狼套装的职业者超过十人。恢复速度增加 10% 人数每增加一人，增幅上升 1% 上限 100% 持续10分钟，冷却时间5小时。一般而言，凡品以上的装备都具备一到两个特性
，而套装则会整合每个部位的装备特性，演化出新的特性。这风狼套装的两个特性都非常厉害，很适合群体作战，也符合狼群的特性。而且这还只是中品的风狼套装，当风狼套装的品质来到上品和极品的时候，还会多出一个特性。特性三：狼群精英。当穿戴上品风狼套装的职业者出现在战场。可以短暂借取十名下位者的部分属性增益，上限 10% 持续10分钟，冷却10小时。特性四：狼群统领。当穿戴极品风狼套装的职业者出现在战场，可以统领100名下位者，使得自身属性和下位者属性共同提升，上限 20% 持续10分钟，冷却10小时。不论从哪方面看，这风狼套装在一星等级的装备里都是顶尖。所以看到这些装备的时候，司空震和颜月科都是两眼直冒金光。盯着那两套极品的风狼套装，移不开眼。把这些装备拿去，马上就要到凶兽围村的时候了。希望你们在这两天多弄一些材料来。当凶兽围村的时候，当战则战，尽量减少人员死亡。不仅是战斗职业者，还包括生活职业者。听到陆红的话，两人都是一愣，随后立马沉声答应。陆大人放心，以我们新手村现在的实力，绝对有把握做到灵伤王。陆红没有多说什么，让两人拿着装备离开，走出铁匠铺大门。颜月柯南难道？这位陆大人似乎有些关心我们试炼者的死活啊！司空震也是点了点头。据说这些天降 NPC 都是异于常人之辈，很多甚至来自各国文明历史之中。这位陆大人或许就是属于我们华夏文明，所以比较关心我们的生死。既然这位大人发话了，那过两天我们一定也要把那些生活职业者也保护好。或许这也是他对我们的考验。司空震缓缓说道：“如果陆红不发话，或许等到凶兽为村，他也不会刻意让人去保护那些生活职业者。”一来是十天之内还没有得到新手村 NPC 庇护的生活职业者天赋很普通，并没有这个价值；二来是如果让战斗职业者去保护生活职业者，容易被分心，然后有生命危险。很显然没有这个必要。但是如今的情况不一样了，整个新手村战斗职业者的实力已经大幅度增强，保护几千个生活职业者绰绰有余。最重要的还是陆红发话了，哪怕是随口一说，他们也不敢忽视。现在的陆红对于他们而言就是天大的机遇。抓住这个起步优势，等到离开新手村，抵达主城，他们这一支试炼者都能有着一席之地，甚至有望争夺城主之位。第十六章排行榜开启，城主之位的争夺也是决定了各国试炼者的命运。当一百多个新手村的试炼者进入主城，如果大多数都是同一国度或者是盟国阵营还好，一旦遇到那种敌国试炼者占多数的情况，那就是先天劣势，几乎无望城主之争。而一旦让敌国获得城主之位，必定会被种种排挤打压，被驱逐都是小事，甚至要是遇到一些心肠歹毒的国度，大多都会沦为奴隶，被终日折磨，简直求生不能，求死不得。城主之位的竞争是争夺御主之位的重要步骤，如果成为城主的国度数量少，那么在争夺御主之位上，几率也会大大减少。被敌人当了城主，还能跑路前往其他城池；可如果被敌人当了御主，那就是真的绝望，根本无路可逃。新手欲自成一界，融入本土域之后。一切也都在狱主的掌控当中。换句话说，狱主就是其中所有生灵的神明，一念之间可以决定所有人的生死。所以，对于城主之位的争夺，对于每一个试炼者而言都很重要。当司空镇将几百副风狼套装带回战斗者营地之时，所有人都没忍住欢呼。这段时间，这一千多名试炼者每天的收获九成都要强制上交。一开始，许多人还有些不服，可是当司空镇把一件件高品级装备给他们之后，所有人的不服都吞进了肚子，现在他们都很是积极的上交收获，兑换成贡献，然后按劳分配装备的使用权。这样，所有的战斗者几乎都能有着强大装备加持，在面对凶兽时的安全性也能大幅度提高，各方面的收获也是水涨船高。现在所有战斗者的等级最低都抵达了六级，而司空镇和颜月科已经快要抵达了十级。新手玉才开启不到十天，他们就有这种进步，可以说非常难得了。最重要的是，在这个过程里。他们居然没有一个人真正死亡，也就只有几十个人不小心丢了一条命而已。这在他们的认知当中已经是奇迹了。一般像他们这种实力的新手村，如果没有陆红提供的装备，这个时期估计死亡的人至少上百。等到凶兽围村，这个数量还要往上翻几十倍。到时候，那些没有受到庇护的生活职业者将会成为凶兽的自助餐。按照历届的新手村记录，凶兽围村死亡人数没有低于一千的，哪怕是有第一序列的天才领导。也顶多维持在两千以内而已。每个新手村至少有八千名生活职业者，基本上只有一两千能够活下来，剩下的六七千都只是肉票。因此，当司空镇召集他们前往村外开采炼器材料的时候
，绝大部分都选择跟随。有了这三百多副风狼套装的加持，方圆十几里内的凶兽都被战斗职业者清除的一干二净。所以，敢于出去冒险的生活职业者，从一开始的一两千人，逐渐提升到了四五千，整个新手村的收入都大大提升。而送往铁匠铺的材料也是越来越多。陆红原本预计三天完成的一万件装备，甚至提前完成，只用了两天半。您的炼器顶提升至四级，炼制成功率：凡瓶 100% 下瓶 100% 中瓶 100% 上瓶 100% 极瓶 70% 神瓶 50% 之五十，仙剑百分至真 10% 造化 1% 混沌 0% 也就是说，现在的陆红炼制的装备最低品质都是上品，而且炼制时长减少 100% 直接瞬间完成。而且开炉炼制之后，神品装备的概率也可以超过 50% 也就是说。陆红已经可以给自己凑齐一身真正的神品装备了，在天赋加持下，这一身神品装备更是抵达了造化级。造化级神装给陆红加持的属性非常恐怖，姓名陆红，职业全能生活者，序列地灵，等级十，生命值十二万五千，法力值十万零八千，攻击一万两千四百五十七，防御一万五千九百，速度幺二三四五。自由属性点十，血量和法力都破了十万，而攻击、防御和速度更是全部破万。要知道，同样是十级的统领级凶兽，就算是肉坦类，血量也不足陆红的十分之一。现在的他，恐怕才是这新手村的最大 BOSS。而且，这还只是穿戴的装备等级，只有一星。他现在已经抵达了十级，已经可以穿戴二星等级的装备了。要是这一身造化级神装更叠成二星等级，那属性将会再度飙升。唯一可惜的是，新手村基本上只产出一星图纸和材料，只有精英级和统领级凶兽才会少量产出二星图纸和材料。当然，等级超过十级的凶兽或者更大的地图也会产出二星以及之上的图纸和材料。现在也够用了，横行新手村应该不是什么问题。陆红心中思忖着，能在新手村就穿戴一身造化级神装，估计前无古人，也很大几率没有后来者。除了神品装备的成功率超过 50% 之外，陆红的炼器鼎也增加了第三个特性，特性三：炼器师可以在炼制的装备里打下烙印，并且可以随时引动烙印，装备将会发生爆炸，爆炸威力相当于装备各项属性。看到这个特性的时候，陆红没忍住想笑。以后要是有人背叛他，估计下场会很凄惨。而且要是把装备卖给敌人的话，啧啧啧，那滋味绝对不好受。想到这里，陆红非常期待凶兽围村的到来，因为一旦度过凶兽围村。守关 BOSS 就会出现，打败了这个 BOSS 就能抵达主城。在他的期待当中，十天的期限悄然抵达。各位试炼者，凶兽即将入侵您所在的村落，请拿起武器，保卫您的家园。猎杀入侵的凶兽将会获得相应积分。同一城区的100个新手村将开启积分排行榜，积分越靠前的新手村以及职业者本人将获得不同程度的奖励。个人排行榜第一获得奖励如下：剑帮另一枚，神品装备一套，银币一万。各城区新手村排行榜第一，获得奖励如下：所有成员获得升级能量一万点，可从一级提升至五级。所有人获得本命装备属性或效果提升。第十八章，再看一眼就会爆炸。世界意志的声音依旧没有停止，只不过范围从整个新手域逐渐缩减到各个新手村。陆红的脑海里也是浮现了世界意志的提示。您所在的新手村被分配到了苍兰城，当前编号为007号。凶兽围村已开始。将于一百分钟后结束。随着世界意志的声音结束，外面便是传来了排山倒海的凶兽吼叫声。茫茫山林当中，成千上万头各类凶兽倾巢而出，光是精英级凶兽就不下于一千头，而统领级也足有数十头。每一个新手村都有十米左右的山石城墙，此刻的城墙上面已经站满了上千名战斗职业者。看着那密密麻麻而来的凶兽，这些战斗职业者也不由得有些头皮发麻。虽然有着城墙守护。但是他们最好的应对方法并不是死守，毕竟只需要等一百分钟的时间结束，那些凶兽就会自行离去。现在的007号新手村仍然有三四千名生活职业者没有通过职业考核，每个人都有着三次复活机会，就算是拿人命喂，也能把这些凶兽喂个半饱。拖住一个多小时，并非什么难题。实际上，这也是大多数新手村的选择。可是现在的007新手村却并没有退守的想法。所有远工职业准备。城墙上，司空镇对着一众战斗职业者下令：“所有的弓箭手、弩箭手，又或是法师、炮手之类的远程职业，立马开始酝酿攻击。”上万头凶兽践踏村落附近的农田，
逐渐进入了数百米范围。下一刻，数百道攻击宣泄而出，箭矢、火焰、炸弹等等不翼而足。当这些攻击落到凶兽身上，所有职业者都能看到伤害浮现。您攻击了棕毛野猪，造成伤害250。您攻击了铁角牛，造成伤害380您攻击了长臂黑猿，造成伤害342大多数的远程职业，每次攻击造成的伤害都在200到500之间，而五级以内的普通凶兽，血量几乎都不超过300也就是说，这些远程职业者基本上可以秒杀五级以内的普通凶兽，这种效率堪称高效。而所有的远程职业者都明白，这种战斗力都是来自他们身上的装备加持，如果没有装备加持。哪怕是第八序列的远程职业者，靠着自身天赋和属性，攻击力都不超过50这50点攻击落到一些防御力强大点的凶兽身上，每次造成的伤害恐怕只有十几点不到。感谢陆大人的装备，这些战斗职业者都在心中默默念叨。他们当然也知道，自己的新手村就是因为有这么一位存在，才让他们的实力产生了翻天覆地的变化。战斗仍在继续，由于数百名远程职业者的火力倾泻。那上万头凶兽来到城墙附近的时候，已经阵亡了上千头。当然，死的都只是等级较低的普通凶兽，剩下的实力只会更强。凶兽们来到城墙之下，开始猛烈撞击，有的甚至开始攀岩而上。这些凶兽智慧不高，一向悍不畏死。山石堆砌的城墙很快就被撞得出现裂纹，已经撑不了多久。而凶兽们又死亡了上千头。不好，我低估这些凶兽的战力了。司空震看着下方依旧前仆后继的凶兽。神情分外严肃。如果让这些凶兽冲进村落，我们这些战斗职业者可以自保，但是那些生活职业者估计要死伤不少。司空镇本来以为可以靠着装备的优势，向陆红保证了让这些职业者零死亡，但是真正遇上了这些凶兽，才明白量变引起质变的道理。这一万头凶兽如果换做平时，他们倒是可以逐个击破，保证零死亡，但他们齐齐涌入，造成的威胁却是要成倍增加。战斗已经过去十多分钟。远程职业者们在高强度的攻击下，法力已经差不多耗尽，就算不断服用恢复类道具，也有些入不敷出。看来要提前下场了。司空镇对着一众近战职业者开口：“所有近战职业，跟我来。”话音落地，他便是化作雷霆，跳下了土石城墙，一脚踩在一头凶兽身上，后者顿时被雷霆炸成了焦炭。所有人都看到了那一闪即逝的伤害提示：伤害789伤害874。司空镇化身雷霆战神，所有十级以内的普通凶兽都不是他的一合之敌。雷霆持续伤害之下，哪怕是十级普通凶兽上千的血量，也能一秒钟将之清空。颜月克也是化作一抹暗影，穿梭在凶兽群之中，手里的匕首挥舞，两相交接，寒光掠过，那凶兽就被直接劈成两半。伤害 1,243 伤害 1,124 颜月克造成的伤害，甚至比司空镇还有更胜一筹。只不过大多是单体伤害，而司空镇一记雷霆拳头轰出，还能形成雷霆锁链，同时攻击数头凶兽。在两人的带领之下，数百名近战职业者接连入场，那些靠近城墙的凶兽瞬间化作了满地的尸体。司空镇和颜月科一马当先，普通凶兽根本挡不住他们的步伐，也只有精英级凶兽才能让两人的动作变得缓慢几分。精英级凶兽哪怕是一级，血量也基本超过了一千，而十级的精英级凶兽血量大多都能破万。要是正常状况下遇到，两人都得谨慎对待。但是现在的他们却是丝毫不惧。两人身上的套装都是极品风狼套装，在他们自身的属性加持下，血量也是破了一万。同级凶兽一般只会在血量方面比之人类有较大优势，而在攻击、防御、速度方面，基本都还在正常范畴。哪怕是十级的精英级凶兽，大多数的攻击力也不会超过五百，而颜月科和司空镇却是超过了一千。每次对十级精英凶兽造成的攻击也不会低于五百，基本上二十几次普通攻击就能清空精英凶兽的血槽。而以司空镇和颜月克的攻击速度，二十几次普通攻击都花不了十秒钟，因为他们的速度也同样超过了一千。但是十级精英凶兽就算是擅长速度，也不会超过五百，大多都只有一两百点。五维属性里速度一般都是相对换算，一千点速度和一百点速度的人对上，前者攻击十次，后者只能攻击一次。而且后者的攻击，只要不是范围性和锁定性，前者都能轻易躲掉。所以，有着超高的速度加持，现在的颜月科和司空镇在这凶兽群中，几乎可以做到无敌。当然，前提是单挑。而在绝对的数量之下，他们的这种速度根本无法躲避所有的攻击。两人身上的血量只在不断下降
，很快就下降到了五千点以下。而其他的近战职业者情况更糟糕，他们可没有那么高的血量和速度。就算有着司空震和颜月科在前面吸引火力，可这些近战职业者的血量也是飞快下降，甚至有不少都快要被清空。血量一旦清空，就意味着死亡，哪怕只是丧失一条命，可也是珍贵无比。就在那些近战职业者都以为自己要丢掉一条命的时候。冲到他们面前的凶兽瞬间爆炸成了血雾。第十八章，谁跟你说我是 NPC 了？您攻击了铁角牛，造成伤害 9,999 您攻击了长臂黑猿，造成伤害 9,999 众人眼前一道残影掠过，看到那造成的伤害值之后，纷纷瞪大了眼睛。什么情况？出 bug 了？所有人根本看不清发生了什么，只能看到那一头头冲到城墙附近的凶兽，如同烟花爆炸一般，不断化作血雾花朵。那是什么东西？司空震和颜月科也是睁大眼睛盯着那道飞掠在兽群里的残影。速度属性并不仅仅包括出招速度，还包括反应力等等。可是，就算以两人上千点速度的加成，也是看不清具体发生了什么，因为那些凶兽死亡的速度实在是太快了，几乎是一秒钟就有数十头凶兽爆炸死亡，现场只留下转瞬即逝的世界意志提示。伤害 9,999 伤害 9,999。不是因为造成的伤害只有 9,999 而是因为死亡的凶兽血量都不过万。9 9 9 9只是表示已经到达此阶段的上限而已。司空震和颜月科都停了下来，眼睁睁地看着自己身周的凶兽开始不断爆炸。片刻后，那爆炸的趋势抵达了几头精英级凶兽那边。这几头精英级凶兽不仅血量很厚，超过了一万，甚至防御力也不低。可是尽管如此，他们再看一眼，那几头精英级凶兽就已经瞬间爆炸。只是爆炸的速度相比于普通凶兽慢了几毫秒而已，只不过他们也看到了新的伤害提示，以及那一闪即逝的铁锤影子。伤害 15,678 伤害 14,567 我靠，一万多伤害！看到这个伤害数值的时候，所有人心中都是一颤。哪怕是第一序列的职业者，如果光靠每级增加的100个自由属性点的话，估计只有到100级之后才能有这个伤害量了。可这里只是新手村啊！他们也只是一群十级不到的小卡拉米，就算是做梦也不敢想会在这里看到这个伤害量。众人心中惊讶，而凶兽的爆炸仍旧在继续，最后已经蔓延到了那几十头统领级凶兽身上。十级的凶兽统领血量已经超过了五万，攻击力、防御力也是至少破千。可即使如此，也只是比凶兽精英多撑了一两秒钟而已。唯一值得庆幸的是，他们的尸体没有爆炸成一团血雾，而只是成了一团肉酱。司空震和颜月科看到，那些凶兽统领的躯体之上有着好几个大坑，就像是被锤子砸的一样。见到这一幕，就算是再悍不畏死的凶兽，竟然也是露出了恐惧之色。他们是被世界意志创造，也是受到了世界意志的驱使，才来这里围攻试炼者。可是此刻身体的本能已经压过了世界意志的驱使，凶兽们甚至开始了退散。只可惜，他们逃跑的速度根本赶不上爆炸的速度。几分钟过去。这片田野便是满地血腥，到处都是支离破碎的凶兽躯体，以及许多漂浮在半空中的装备道具的能量体。就这么结束了。所有人看着被杀得片甲不留的凶兽，不由得有些面面相觑。历届的凶兽围村，大家都想的是怎么坚持度过一百分钟，可是现在才过去不到半小时，凶兽就全部死光了。这谁敢想？而随着战斗落幕，所有人都看到了那道身影，一袭白衣胜雪，翩翩公子傲立于尸山血海之上。唯一有点不搭的是，那人扛着一柄大锤。施露大人，司空震和颜月科认出了那人的身份。NPC 干扰试炼任务，不是会遭受到处罚的吗？他为什么要这样帮我们？颜月科疑惑不解。凶兽围村是世界意志颁布的任务，如果 NPC 只是在权责范围内庇护试炼者，那倒是并没有什么影响。可是现在陆红的举动已经严重干扰试炼过程，绝对不可能有好果支持。之前似乎就记载过，有神之域的 NPC 来到新手域。恶意屠杀试炼者，结果被一记天罚雷霆炸成了飞灰。就算是神级，也不敢和世界意志作对。这位陆大人怎么如此胆大？难道只是为了保护那些生活职业者？当看到陆红的背影之时，其他的战斗职业者也都逐渐知道了陆红的身份。虽然他们没有见到过陆红的本人，但是也知道有这么一位天降 NPC。刚刚要不是陆大人，我恐怕就要丢掉一条命了。是啊，不过陆大人这样出手，不会遭受天罚吗？一众职业者议论纷纷，但是抬头望天，那叫一个风和日丽，也没有什么天罚降临的前兆。而被议论的陆红本人却是在皱眉不解。
，他刚刚击杀了足足数千头凶兽。如果换成是司空震和颜月科这种战斗职业者，恐怕都已经提升到了十五六级，但是他的等级却依旧停留在十级。也就是说，他作为一个生活职业者，并不能和战斗职业者一样通过战斗打怪升级。但是有一点让陆红很意外，那就是他击杀凶兽获得的能量经验，却依旧可以储存起来。您一共获得了十八万点战斗类能量经验，可用于坐骑、宠物、仆人、住、非生活型，以储存。虽然没有浪费能量经验，但是不能通过战斗升级，是不是有点歧视生活职业了？陆红心中自言自语。不过想来也对，他一个生活职业者，靠战斗升级的确有些说不过去。不过这也没什么，不靠战斗升级，他只靠练气，等级提升速度也不慢。一星等级的装备经验差不多饱和了，到了主城之后，可以多炼制一些二星装备。应该能很快提升到二十级，他这般想着，而司空震和颜月科已经来到了身旁，对着他拱手行礼：“多谢陆大人解围。”司空震很是恭敬，陆红点点头，他并不是故意卡着点出手，而是如果出手太早，这些战斗职业者一点积分都得不到，所以刻意等他们到达极限，陆红再出手解决凶兽。刚刚那些试炼者已经击杀了三四千头凶兽，而陆红自己则是击杀六七千头，这个数目。拿个城区第一，绝对是绰绰有余。见到陆红淡然的模样，犹豫片刻后，司空震还是问出了心底的疑惑：“陆大人，您这样出手，不会遭受世界一职的惩罚吗？”陆红听到之后，眉头一蹙：“为什么会受到处罚啊？难道生活职业者就不能打怪了？”司空震一愣，随即苦笑道：“可您是 NPC， 什么 NPC？ 我什么时候说过我是 NPC 了？”听到陆红的话，司空震直接怀疑了人生：“不是 NPC， 开什么玩笑？”能在新手村炼制这么多装备，速度还这么快，你不是 NPC， 难不成是开挂了？第十九章，直接败一副啊！陆大人，您说笑了？司空震当然不会轻易相信，转头看着颜月科笑道：“陆大人还是挺幽默的。”颜月科却是没有回答，反而认真的打量着陆红。陆大人，陆，他似乎想起了什么，你难道是大黑陆？你认识我？陆红也是有些讶异，这个外号只有许多相熟的人知道。他说的认识，肯定不是在新手域里认识，而是在新手域外。虽然他和司空震以及颜月科是同一个高中，但其实并不熟，甚至都没怎么说过话。原来真的是你，你居然忘了我！颜月科紧咬银牙，似乎想起了什么不堪回首的往事。陆红则是有些懵逼。颜月科是高三最后一个月才转到安正城九中的，因为长得漂亮，其实在男生群体里都有所耳闻。但是陆红却想不起自己和他究竟有什么交集。混蛋，小的时候一直欺负我，现在居然忘得一干二净了。颜月科恶狠狠地看着陆红，后者看到那副表情，脑海里顿时浮现回忆。你是小月儿，遥想当年，陆红家对门住着一个喜欢穿黑色裙子的小女孩，女孩像是小霸王一样，刚来小区不到一个月，就把所有的男孩打了个遍，并且让其他人都叫她大姐大，哪里有压迫，哪里就有反抗。陆红比较早会，仗着一些小聪明，联合其他男孩反抗。最终取代小女孩成为了孩子王。陆红记得当时小区里最好看的两个小女孩，一个是沈南希，一个是小月儿，两人都被封为了她的压寨夫人。小月儿因为脾气太暴，甚至没少被她扒了裤子打屁股。不过当时都是小打小闹，现在看来甚至有点社死。年纪太小，都是叫的小名，她哪里知道当初的小月儿现在已经变得如此的成熟魅惑？我就知道是你，颜月科轻哼了一声：“混蛋，让我恭恭敬敬的叫了。”你这么多次陆大人，是不是很爽？切，夫君都叫过，叫几声大人怎么了？你个混蛋！两人相认之后，却是莫名的感到熟悉，甚至如同小的时候那样，开始拌起嘴来。而司空震却是在一旁连续懵逼。阿珂，他难道真的是试炼者，不是 NPC？ 颜月科点了点头，没有理会司空震的吃惊，而是看向陆红道：“对了，大黑鹿，你学名叫什么来着？”陆红，黄飞鸿的鸿。你不是去隔壁城了吗？怎么突然转回来了？颜月科却是露出苦笑。本土域的事情先别管了，日后再说。对了，你怎么变得这么厉害？你是觉醒了什么职业？炼气师，也就是个普普通通的生活职业。陆红耸了耸肩。司空震在一旁插不进话，他扫了一眼周遭满地的凶兽残躯，那叫一个支离破碎，无比凄惨。几锤子，一只凶兽统领。你管这叫生活职业？炼气师？我记得没错的话，那不应该是神职吗？颜月科却是秀眉紧蹙，你的意思是你在新手村就赚了神职？司空震也是反应过来，对啊，所谓神职
，肯定的成神之后才能转职。你这还在新手村就转职了，也太离谱了！每个职业抵达一百级之后都能进行转职，百级成神，神级所在的职业肯定称之为神职。神职来到新手村，哪怕是生活职业，也是降维打击啊！司空震感慨的说道。他之所以会认为陆红是来自神之域的 NPC， 就是因为他这恐怖的练气能力，这种能力明显是神职才能掌控。陆红闻言，却是不置可否，心中却是想到：不知道我这个练气师职业到了一百级之后，能不能再转职一次？他转念一想，自己要是抵达一百级，恐怕连永恒级神器都能百分百炼制了。到时候练气师能不能再转职，又有什么意义？陆红兄弟，等到凶兽围村结束，你是不是就要前往主城了？司空震询问道。当然，陆红的回答言简意赅：新手村的资源有限，只有到主城。才有更大的发挥空间。司空震闻言若有所思，直接走到了战斗职业者那边，将所有事情都讲了出来。什么？那位陆大人不是天降 NPC， 和我们一样也是试炼者？不对，准确的说，应该还是一名生活职业者。开什么玩笑？我一个第八序列的坦克职业也扛不住他一锤子。你跟我说他是一个生活职业？要不是因为这些话是司空震所说，这些战斗职业者估计都不会相信。好了，全都给我安静。司空震沉声开口，所有的战斗者全都闭嘴不言。别看司空震在陆红面前唯唯诺诺，可是，在这些战斗者面前却依旧很有威势。你们觉得一个天降 NPC 对我们有好处，还是一个神职试炼者对我们有好处？听到陆红的话，那些战斗职业者全都沉默了，随后瞬间兴奋起来。是啊 ，NPC 对于我们的帮助只是一时，可是试炼者对我们的帮助却一直在。我勒个丢，这哪里是陆大人啊，简直就是我们的陆爹啊！要是能跟着他魂，以他出产装备的速度，咱们还能缺装备吗？一群人看着远处的陆红身影，顿时变得无比的火热，恨不得立马冲过去先磕几个，然后说上一句：“吾等飘零半生，郁郁不得志，今逢明主，功若不弃，愿拜为义父。”战斗职业者中，一个壮硕少年也是兴奋的吼道：“南希，你看，同样是生活职业者，你那两个朋友和这位陆大人的差距有多大？”龟甲骑士王霸开口道：“所以说。”你每天战斗超过二十个小时，赚钱养两个生活职业者根本没有必要。一个娇小可爱的少女皱了皱眉，并没有理会王霸，而是看向一旁的女队友。对了，燕姐，待会儿我应该能有三个银币的奖励，麻烦你给他们再送一下。那名女队员眼神闪躲了一下，随后却是笑道：“好的，我会给他们的。”王霸顿时摇头不已。南希啊，你说你给那两个家伙的钱都够买一套中品装备了吧？你说你值得吗？沈南希并没有回答王霸，他比较沉默寡言，并不善言谈，只是在心中自言自语了一句：“值得。”第二十章，世界的参差。见到沈南希不搭理自己，王霸心中也有些不舒服。要不是因为沈南希长得漂亮，他才懒得这么殷勤。你都给了他们那么多钱，要是那两个家伙还通不过职业考核，看我不揍死他们！王霸冷哼一声，随后却是看向了远处的陆红。既然这哥们不是 NPC， 那咱们赶紧上去混个脸熟。他好歹也是第八序列的职业者，还是有着几分自信，可以得到重视。沈南希身边的女队员刘艳也是拉着他，朝着陆红那边走去。南希，我看那个小哥也很年轻，你长得这么漂亮，应该可以说上话。那可是神职啊，咱们要是能和他做朋友，以后不得全身都是神装。沈南希虽然并没有什么要攀附的想法，可也对那位陆大人并不反感，甚至还有几分感谢，因为如果没有那位陆大人，或许血流成河的不是凶手。而是新手村里的试炼者，也不知道陆红哥和焦俊通过职业考核了没。沈南希在心中思忖着，这些天他根本没有时间去找陆红和焦俊，基本上不是在战斗，就是在战斗的路上。他的职业是炸弹投掷手，又是第八序列，放眼整个新手村都是排行前几的远程输出，所以只要休息好，他就一直在打怪升级，多出来的钱就托队友送给焦俊和陆红，已经送出去十几个银币。按理说，就算陆红和焦俊资质再差。也应该能通过考核了。三人来到陆红这边，王霸和刘艳立马走了上去。陆兄弟，我叫王霸，职业是第八序列的龟甲骑士。幸会幸会。陆哥哥，我叫刘艳，职业是第八序列的治疗师。刘艳也是生得几分姿色，竟是自来熟的拉着陆红的手臂往自己的胸脯上蹭。而沈南希走得近了，也是看清楚了陆红的面貌。你是陆红哥？这一身古装打扮，加上用生发道具打造的墨黑长发，要不是走近面对面的看。沈南希根本认不出是陆红，怎么，小南希这几天过得怎么样？陆红笑着看向沈南希。
他并不担心沈南希的安全，因为对方的职业在战斗者里是最安全的几个。自己提供了那么多的装备，最先被安排的肯定是这些远程职业，毕竟这些人攻击越高，团队输出也能最大化。沈南希张大了小嘴，完全不敢相信，那个被所有战斗者推崇膜拜的人会是陆红。王霸和刘燕也是懵了，他们也是没有想到沈南希会认识陆红。陆红，刘燕念到了一下名字，突然瞪大了眼睛。沈南希将他的表现收入眼底，已经发现了不对。燕姐，你不认识陆红哥？不是说已经把钱亲手送到他们手里了吗？刘燕闻言顿时有些慌乱。沈南希是不爱说话，但不是傻子，一下子就意识到了什么。你是不是把我给他们的钱贪墨了？刘燕顿时支支吾吾，随后却是点了点头。对不起，南希，我会把钱还给你的。我是觉得没有必要把钱花在生活职业者上。然后，好了，你不用解释了。沈南希直接冷脸。如果他们没有通过职业考核，正常情况下，凶兽为村会死人的，你知道吗？即使是脾气再好，沈南希也不能容忍这种事情。他之所以没有亲手把钱交给陆红和焦俊，就是为了节省时间多赚钱。毕竟新手村虽然叫做村，但是并不小，想要找到两人也得费几个小时。他利用好这几个小时，能多赚很多钱。让刘燕代交也是相信他，可是这个让自己信任的队友。居然把他的钱都贪没了，沈南希心中非常愤怒。就算是一直反对他把钱送出去的王霸，也是有些愤怒。刘燕，你这件事的确过分了。我就说你哪里来的钱购买上品武器，原来是把南希的钱贪没了。陆红也是看明白了，不由得摇了摇头。他也知道沈南希的性格的确容易轻信于人，不过他也有些意外。本来以为沈南希因为他们觉醒了生活职业，所以有些疏远不联系，却没有想到这个小妮子。居然在默默付出，并不是他不信任沈南希，而是这种事情也无可厚非。生活职业者和战斗职业者本就是两个世界的人。如果陆红是个普通的生活职业者，那就能更深刻的感受到人世的险恶了。但是说真的，根本没有这个必要。既然已经接近于开挂，那就好好享受开挂的人生。一旁的颜月科看了刘燕一眼，冷冷道：“你这种人不配做队友，滚吧！”刘燕满脸骚红，尴尬的离开了这里。而颜月科又打量了沈南希几眼，悠悠的开口道：“这是小西瓜吧？”听到这个久违的称号，沈南希有些疑惑。他和颜月科并没有什么交集，不论是在新手域之外，还是在这里，颜月科都有些特立独行。实际上，如果不是因为认出了陆红，颜月科也认不出沈南希。这是小院儿，陆红无奈的解释：“是你。”沈南希眉头紧蹙，想起了那个在小时候称霸小区的暴躁小妞。当时的他因为和陆红关系好，这小妞说是女生不能和男生一起玩，不然就要挨打，没少欺负她。不过还好，后来陆红哥狠狠地抽打了这小妞的屁股，给她出了气。两人想起了儿时回忆，颇有些不太对付。龟甲骑士王霸则是站在一旁，显得有点像是局外人。而在这个时候，世界意志的提示在众人脑海里响起：凶兽为村，还剩最后三十分钟，请各位试炼者继续坚持，暗夜逐渐退散，曙光即将到来。这个提示。响彻在所有新手村的试炼者脑海里， 007号新手村的试炼者们面面相觑，扫了一眼已经死了很久的凶兽躯体，又扫了一眼那边的陆红。什么暗夜逐渐退散，这暗夜都被这哥们一锤子敲碎了。他们根本没有感受到任何残酷，真正做到了灵伤王。可是其他新手村就没有这么好运了。在这个时期，一个个来自各国的新手村试炼者依旧在浴血奋战。那各自新手村的街道上，躺满了凶兽和试炼者的躯体。早已是血流成河。零九九号新手村，八嘎，在这个城区，我们大东营帝国一定能获得第一。伟大的山本阁下可是觉醒了鬼面武士，那可是第五序列的强悍职业，百万中无一的天才。那可是第五序列，放眼历届新手域的试炼，都是难得一见的天才。区区一个城主，简直唾手可得。来自小日子族群的试炼者们自信爆棚，看着那在凶兽群里肆意厮杀的黑暗鬼影，心中充满了崇敬之情。第二十一章第五序列鬼面武士，山本大雄戴着狰狞的恶鬼面具，几刀下去，一头普通凶兽便是被斩成肉块，伤害三百，伤害三百五十。看着那些凶兽头顶一闪即逝的伤害提示，他露出得意的笑容。我现在的攻击力已经超过五百，苍兰城的一百个新手村，拿到第一简直轻而易举。作为零九九号新手村的第一天才，他身上也是零零散散的凑齐了一套中品装备。加上鬼面武士的高攻天赋，攻击力也超过了500这个攻击力，同级的普通凶兽根本扛不住
基本上几刀就能将之斩杀。从凶兽为村到现在，死在他手上的普通凶兽已经超过了两百，精英级凶兽也是超过了十头。这个战绩，按照往届的情况来判断，有着极大的概率可以夺得第一。毕竟第五序列的战斗，职业觉醒概率几乎在百万分之一，而全球每一届进入新手域的试炼者一个亿左右。也就是说，第五序列的战斗职业者一般在一百个左右，大多数情况下都要少于一百。并且不可能每一个城区都能分到一个，所以只要觉醒了第五序列的战斗职业，那夺得城区第一的几率就会很大。除非在这个城区还有更强的战斗职业，但是山本大雄觉得自己的运气不会这么差。新手村的分布虽然有随机倾向，但是很大概率也会按照地区匹配。苍兰城的一百个新手村，估计有不少华夏国的家伙。该死的华夏侏罗，要是让我在主城遇到你们，一定要大开杀戒，让你们尝尝武士刀的厉害。山本大雄舔了舔嘴唇。眸子里涌出杀意，华夏与东营早已积怨许久，一般在新手域里遇到都会不死不休。上一届的新手试炼，华夏诞生的高旭、烈天才较多，最终的玉主也是被华夏阵营拿下。所以那一届的东营试炼者损失惨重，只要敢反抗，下场只有一个，那就是死。要是识相的话，还能保住小命。男的被拉去挖矿，女的则是作为异己犒赏华夏的职业者。听起来似乎很可怜，可一旦被东营夺得了玉主，那华夏人的下场将会比这个惨十倍百倍，所以一旦对这些畜生心生怜悯，最终也将自食恶果。因此，两国都默认，其他各国谁都可以夺得御主之位，但唯独对方不行。其他国度若是夺得御主，那还可以彼此交换人质，毕竟被关押在华夏的异国天才也不少。可若是东营夺得御主，那么根本没得商量，几乎都是赶尽杀绝。毕竟在本土域，东营的领地和华夏仅有一海之隔。又有着不解之仇，彼此都不想让对方做大。而这一届，山本大雄有着绝对的自信，可以拿捏自己城区的华夏国试炼者。这三十年，华夏阵营已经颓势尽显，才夺得了一个御主之位。上一届不过是走狗屎运，出了个第三序列的家伙罢了。我就不信，你们这一届还能出一个。山本大雄一边思索，一边斩杀着凶兽。苍兰城零九九号新手村，每一个门店都紧闭，只有一头头凶兽在肆意纵横。吞噬着那些生活职业者的肉身。对于这种画面，山本大雄心中毫无波澜，只是自顾自地寻找机会斩杀那些暴露破绽的凶兽。高强度的战斗已经让他的体力和法力消耗大半。不过，距离凶兽围村结束还有十几分钟，他仍旧想抓紧最后的时间多斩杀几头，增加一些积分。这也是为了保障自己能稳拿第一。山本大人，救我！一个生活职业者朝着山本大雄求救，后者却是如若未闻。自顾自地躲开一头凶兽的扑咬，为什么？你明明说了，只要我们上交赚取的铜钱，就会保护我们的。那名生活职业者被凶兽一巴掌拍飞，吐着鲜血质问山本大雄。后者冷笑一声：“蠢货，居然会相信这种承诺！你们这些无用的贱民，能成为我这种天才的垫脚石，已经是你的荣幸。”山本大雄一把抓住那个生活职业者的尸体，扔进了凶兽的嘴里，趁着凶兽吞食的刹那，一刀插入了凶兽的心脏。致命一击，伤害557如今的099号新手村，除了少数几百个天赋异禀的生活职业者，大多数都沦为了凶兽的食粮。在这些生活职业者的吸引下，那些战斗职业者的压力就小了许多，甚至还可以利用这些生活职业者作为肉盾，挡住凶兽攻击的同时，对其造成致命一击。在这种战术之下，围攻的一万多头凶兽也死了一两千头，而战斗职业者的死亡数量也是控制在一百以内。至于生活职业者，根本不在这些战斗职业者的考虑之内。反正，在新手域，生活职业者根本没有什么卵用，死了也就死了。甚至从某种意义上来说，在这种极端环境下，还能活下来的生活职业者才是最有价值的那一部分。所以，几乎每一届的东营新手村都会采用这种战术：先是哄骗其他生活职业者，让他们把打工的钱上交，给战斗职业者购买装备、道具等东西；然后等到凶兽围村，再让这些生活职业者吸引火力。这样的话。每个东营新手村活下来的战斗职业者，基本上都大于 90% 这种战术有许多国家都会使用，但是没有一个会像东营这么极端。其他国家的战斗者或许真的会尽量保护一下生活职业者，遇到能帮上一把的也会帮上一把，只要不影响自身安全。但是东营试炼者不一样，不仅不会出手，甚至还会故意抓那种藏得好好的生活职业者出去当诱饵。不得不说，这种对自己人狠、对敌人更狠的出生族群。还是很适合残酷的新手域试炼。靠着这种战术，东营每一届出头的强者都不少。每一届的一百多个城主
，也是占据了不少的席位。在不断的杀戮当中，凶兽围村也是逐渐落下了帷幕。世界意志的提示声随之响起：“恭喜各位试炼者，凶兽围村已经结束，正在结算所获积分。”第二十二章，五百万里无一的天才，居然进不了前十。随着世界意志的声音浮现，那些正在进食的凶兽也是被按下了暂停键，直接消失在了原地。而所有的试炼者。无论身处何处，都被传送到了各自村落的广场上。只不过，相比于刚进入新手域的时候，很多新手村的广场都显得空旷了不少。许多运气好存活下来的生活职业者，都是激动的眼泪鼻涕直流。而一众战斗职业者根本不关心这些人的心情，他们则是期待世界意志公布自己的积分排名。苍兰城100个新手村，凶兽围村前存活试炼者人数九十万八千七百五十六人，凶兽围村后存活试炼者人数。五十六万九千三百二十三人，光是听到这前两个声音，所有试炼者心中都是五味杂陈。这一场凶兽围村，死亡了足足四十多万人，这个数字实在是恐怖。其他新手村的生活职业者心中都很是悲凉，而零零七号新手村的所有试炼者都是万分庆幸，因为他们这一战无一死亡，而这一切都是因为一个人，陆红，陆红，陆红，所有人都高呼陆红的姓名，只要是有点良心的人。此刻，对于他都心生感激。陆红却是微微抬起手，往下压了压，示意大家安静。世界意志的声音仍旧在继续。苍兰城试炼者积分排行已结算完成，即将由第一名开始公布。每一个新手村的广场中央，都是浮现出一个高耸的石碑，一行大字逐渐浮现：“终于要公布第一了！这一次的苍兰城第一，肯定是伟大的山本阁下。”零九九号新手村的一群战斗者都很是兴奋，山本大雄则是昂首挺胸。狰狞的恶鬼面具之下，笑容已经掩饰不住，可他依旧是假装镇定自若的模样，似乎一切都在掌握之中。苍兰城个人积分排行榜，第一名陆红，积分 55,780 分。世界意志显露的文字谁都不认识，可是，在各国试炼者眼中却都能明白其意思。甚至世界意志的原因，各国试炼者虽然语言不通，也都能无障碍交流。所以，当看到那行信息之时，除了007号新手村的试炼者之外，其余新手村的试炼者全都被震惊的无以复加，实在是因为那行积分的数字实在是太大了，不可能，绝对不可能！这个第一名怎么可能获得几万点积分？难不成他把围攻的凶兽全都杀了吗？一头一级普通凶兽有一点积分，二级普通凶兽两点，同级精英凶兽翻十倍，统领凶兽再翻十倍。除此之外，每击杀凶兽数量超过十头、一百头、一千头，这些数量都会奖励许多积分。历届凶兽围村的最高纪录都才几千，距离一万点都有很大一段距离，而且那还是一中无一的第一序列天才创下的记录。这个几万点积分实在是太夸张了，别说是一个人，就算是一个村也比不上啊！难道是出 bug？ 了放屁，这又不是玩游戏，怎么可能出 bug？ 但是这种积分数实在是太离谱，要么是出 bug 了，要么是开挂了。还有一种可能，那就是找到了规则漏洞，以很小的代价击杀了大量的凶兽。每一个新手村的战斗者都在分析着原因。山本大雄看着那行字眼，看着自己的第一位置被取代，心中的愤怒早已是难以遏制。八嘎，该死的家伙，简直就是无能之辈，竟然利用规则漏洞，这根本不符合武士道精神。这么高的积分，如果说是正常战斗产生的，山本大雄除非是脑子被驴踢了才会相信。唯一合理的解释，那就是被那个家伙利用了什么规则漏洞。虽然这不是真正的虚拟游戏。但却是由世界意志编制的世界，并且许多方面都制定了类似于游戏的规则，就像是击杀凶兽提升等级以及五维属性这一类。只要是规则，就肯定有漏洞。在历史上的新手域试炼，就有不少人抓住规则漏洞，从此一飞冲天。有第十序列的战斗职业，利用漏洞将自己的职业潜力提升到第一序列，甚至还有生活职业利用规则漏洞将自己改造成了战斗职业。不过这种情况一般发生在很多年前。新手域试炼才开展的时期，经历过一届又一届的新手域试炼，现在的世界意志早就完善，根本不可能有那么大的漏洞可以钻。但是也总有一些牛逼的人物能找到一些小漏洞，就像眼前的离谱积分，在这些试炼者的眼中，也只有钻了规则漏洞才能有这种表现。幸好这不是真的游戏，一般规则漏洞刚出现没多久就会被迅速完善，那家伙也就只能在凶兽围村这个环节逞能了。到了主城区，非得让他好看，陆红是吧？我记住了，各个新手村都有不少天才，都想竞争这第一名的位置。现在就这么被抢了，当然心中不服。不过第一没有了，第二总能拿一下。
。山本大雄心中愤怒不已，但却只能吞下这口气。第二的奖励虽然远不如第一，但是也不错。只要在他这么想的时候，那石碑之上又是浮现出一行字眼：第二名，颜月科，积分 6,758 有着极品套装的加持，颜月科也斩杀了好几百头凶兽，其中很多都是五级以上，所以积分也不少。而看到这行字眼，山本大雄懵了。这第二名的积分虽然没有那第一名离谱，可依旧高得可怕。我记得没错的话，以前的第一序列战斗者也才七千分左右吧？天哪，我们城区这一届难不成出现了一个绝世天才？不知道他是哪一国的人，希望是我们伟大的宇宙第一大韩民国。由于排行榜上的文字都是由世界意志显现，他们虽然能大致明白其中的意思，但却无法根据这个判断对方的具体身份。而山本大雄则是颤抖了一下，八嘎八嘎，为什么？为什么会遇上这种家伙？如果这家伙不在这个城区，第二肯定是我的。虽然心中愤怒，但他却依旧不得不接受这个现实。实在不行，第三名也可以，奖励也在接受范围。而在这个时候，石碑上继续浮出世界意志显化的神文：第三名司空镇，积分 6,677 按理说，司空镇的爆发和群攻能力要比颜月科强。可后者更擅长在凶兽群中穿梭，因此斩首了好几头凶兽精英。当凶兽精英的数量到达一定程度，积分也会膨胀一大截。所以司空镇的总体积分还是稍稍落后于颜月科。所以对于这个结果，司空镇稍微叹了口气，也很认可。但是山本大雄却是持续懵逼了，他的底线一退再退，现在连那个第三都不行了。其余村落的试炼者也是震惊不已，因为司空镇的积分，按照往届的经验。也只有第一序列的职业者才能夺得，也就是说，这一届出现了两名这种级别的天才，而且全都集中在了他们苍兰城。这种几率无异于中彩票，又或者遭雷劈。两名妖孽出现在苍兰城，我认了，我就不信我堂堂第五序列的天才，第四名总该是我的了吧？山本大雄早已是咬牙切齿，眼睛死死地盯着石碑。前三甲的名次出现之后，后面的名字显现的就变快了不少。甚至一次性显现了前十，第四名沈南希，积分 3,685 第十名王霸，积分 2,976 看到这一个个名字，山本大雄浑身颤抖，因为里面并没有他的身影。他堂堂第五序列的鬼面武士，居然排不进一个城区的前十，这特么正常吗？合理吗？第二十三章，一个村都是天才。除了山本大雄之外，许多来自其他新手村的异国试炼者也是懵逼了。其中虽然没有第五序列的战斗职业天才，却有不少第六序列。可是毫无例外，他们连前十都没有进去。阿西吧，我的城区这一届怎么会出现这么多的天才？根本不合理，一定有人作弊。排行榜仍旧在继续公示，后面的几十名开始加速显示，最后显示了一百多名。山本大雄作为第五序列的战斗职业，最后却只拿了个第二十几名。至于其他新手村第六序列的战斗职业者，甚至勉强进入了前五十。至于第七序列以及之后，根本排不上号。石碑上只显露前一百，而这前一百全都被陆红所在的新手村占据。有了那么多套装加持，这些战斗者的实力都大大提升。哪怕是第七序列的司空镇和颜月科，实力都超过了第五序列的山本大雄。一道道金光从石碑射出，没入了广场上的试炼者身躯。对于大多数试炼者而言，奖励的最多的肯定是经验能量。只要是排行进入前一千的试炼者。都能获得不同程度的经验能量，像司空镇和颜月科这种前三甲等级直接提升了一两级，而且各自获得了一身极品套装和上品套装。本来这个奖励很不错，但是对比了一下他们身上穿的极品风狼套装，两人还是摇了摇头，准备丢给其他人。零零七号其他的新手村试炼者也是这样，对于奖励的装备，他们都有些看不上。没办法，有陆红在，只要是上榜的都有一身中品套装，甚至是上品套装。哪里看得上世界一直送的这点仨瓜俩枣？可是对于其他新手村的试炼者就不一样了，哪怕是一件中品装备，都弥足珍惜，一个个跟捡到宝一样。个人奖励完毕，又是一座石碑耸立而出，上面开始浮现神文字迹。其他新手村的试炼者都睁大眼睛，想要看看第一是哪个新手村获得。毫无疑问，肯定是那个叫陆红的家伙所在的新手村，毕竟这家伙一个人就提供了几万积分。苍兰城区新手村总积分排行。第一名0 0 7号新手村总积分 19,890 第二名0 9 9号新手村总积分 8,650 随着一个个新手村名次的公布，其余新手村的试炼者再一次懵逼了。他们。
他们本来以为个人排行榜上他们都没有好名次，这个总积分排行肯定沾不了边。但是很意外，他们的排行开始正常了。脑子灵活一点的试炼者顿时想到了原因：难道说那个人积分上排行靠前的都在同一个新手村？毫无疑问，如果那些人在不同的新手村有他们的领导，总积分排行肯定不会低。所以很大概率上，这些人都集中在了同一个新手村，才导致第一名和第二名的差距很大。也就是说，排行榜上的那些家伙都在这个007号新手村。一个新手村怎么可能同时诞生这么多天才？唯一的可能只有一个，那就是他们共同钻了规则漏洞，才能获得这么多积分。对，那第一名的积分绝对是钻漏洞，其他人估计是跟着这个家伙一起钻空子，才能霸榜个人积分排行。这些试炼者都想到了这个可能。山本大雄看着那排行榜上的007号新手村，眸子里寒意涌起。与其相信你们一个村都是天才，我更愿意相信你们都是一群作弊的家伙，抢了我的第一。希望你们不是和我们东营一个阵营，这样我才能把你们全都杀光。他心中的不甘此刻都有了一个倾泻口，化作了杀意涌入其中。随着总积分排行榜落幕，一道道更为浓郁的光柱射到了试炼者们的体内。每一个新手村都有着不同程度的世界意志馈赠。其中当属007号受益最大，许多生活职业者的感受最为明显。只有一两级的他们，等级直接飙升到了五六级，而战斗职业者大多数也都突破了十级，只有司空镇和颜月科也都突破了十五级。至于陆红，虽然他不在乎等级，可还是抵达了十八级，快要接近二十级。陆红老大，你不是获得了剑帮令吗？要不直接一个帮会，带我们杀入苍兰城？司空镇看着陆红，现在的他已经决定要跟着陆红混。陆红扫了一眼司空镇，并没有说什么。虽然这家伙掩藏得很好，但是陆红可以看出他是一个有野心的人。一个有野心的人肯定不会郁郁久居人下。虽然现在自己可以轻易秒杀司空镇，但是对方心中不可能真正的臣服于自己。陆红甚至可以猜出司空镇的想法。对方多半是想先跟随自己，快速提升等级，抵达一百级之后进行神职觉醒。战斗者的神职在战斗方面肯定比生活职业强。不光是司空镇，甚至这个新手村的许多战斗者，估计心里或多或少都有这种想法。在他们看来，陆红现在的强大只是一时的强大。到了一百级，估计这个提前觉醒神职的优势也就接近于无。毕竟他只是个生活职业者，而战斗职业者等级提升的越多，天赋加持的属性也就会越强。他们和生活职业相比，优势并不仅仅在等级提升的几十个属性，哪怕是一个第十序列的战斗职业者。天赋在攻击或者防御等属性上也有不同百分比的加持，等级越高，这个百分比加持越高。就拿第十序列的弓箭手职业来说，一个天赋是速度加持，每级增益 1% 分一；一个是攻击加持，每级同样提升 1% 比例的提升，在属性少的时候看不出什么，可一旦属性多了，就非常恐怖了。第十序列的弓箭手，如果只算成长增加的自由属性点， 1 0 0级可以获得 1,000 个，全部加在攻击上的话。加上天赋已经成长到百分之百，攻击力也是翻倍。这还只是第十序列的战斗职业，加持的基础比例并不算高。有的靠前序列的战斗职业，到达神级之后，天赋加持的比例有着好几倍，甚至好几十倍也不止。所以，在这些战斗者看来，现在跟随陆红是最好的选择。但是以后就说不定了。陆红并不想当别人的踏脚石，也不想给人白当保姆，所以他看了看剑帮令，嘴角露出一抹笑容。这个剑帮令好像也是一种装备。既然是装备，那就可以好好改造改造。第二十四章，神级剑帮令。剑帮令的模样像是一块令牌，可以挂在腰带上，也是一种饰品，作为帮主的象征。而帮主则是竞争城主的基础势力，只有成立帮会，才有资格参与城主之位的争夺。陆红看了一眼剑帮令的属性，名称：剑帮令，等级：一，品质：无，生命：加一千，法力：加一千，特性：一。可以衍生出不同等级的附属令牌，分给帮派成员。附属令牌的增益属性会随即降低。特性二：帮派令牌是帮派成员的象征，不可掉落，不可被敌人破坏。注：帮派成员自身可以毁掉令牌，视为脱离帮派，会受到一定程度的惩罚。先不急，大家先打扫战场，这几天顺便把新手村的资源全部搜刮一下。陆红交代了一番，然后便是回到铁匠铺，开始闭关改造这个令牌来。而司空镇也没有说什么。只是按照陆红的吩咐，带领其他战斗者开始搜刮新手村周围的各个资源点。以他们现在的实力，完全可以在新手村横行，所以完全不用担心安全问题。一个个新手村小地图资源点被搜刮一空
，其中的凶兽都被斩杀殆尽。面对等级大大提升的试炼者，他们完全没有还手之力。而陆红在一次次尝试之下，终于把剑帮令改造完成，名称“神级剑帮令”，等级一，品质神品，生命加幺零零零零，法力加幺零零零零，攻击加一千，防御加一千，速度加一千，特性一。可以衍生出不同等级的附属令牌，分给帮派成员。附属令牌的增益属性随即降低。注：可以通过帮派贡献程度提升增益属性，直到与主令牌属性持平。特性二：帮派令牌是帮派成员的象征，不可掉落，不可被敌人破坏。注：帮派成员自身可以毁掉令牌，视为叛逆帮派，会受到死亡的惩罚，且此死亡代价不可豁免，不可被道具替换。帮主可以主动踢出帮派成员，被踢出的成员视为叛逆帮会。不仅增加的属性提升了很多，最重要的是特性改变了。第一个特性，相当于所有的帮会成员都多了一个可以提升的装备。现在帮派令牌才一级就提升了这么多属性，要是等级提升到更高，属性增益只会更离谱。而且限制于陆红现在的能力，令牌的品质只能改造到神品，以后品级提升，属性也会大大增加。最重要的是，第二个特性直接给帮派成员上了枷锁，只要加入陆红的帮派，那生是他的人，死是他的鬼。想要把他当做过渡，直接给你灵魂摆渡，做好了一切，陆红便是伸了个懒腰。陆大人，您这是要离开新手村了吗？欧林子已经在外面恭候多时。陆红点了点头。这些新手村的 NPC 随着所有的试炼者都离开，他们也会回到神之域。对于他们而言，每年降临新手村，也就是来打暑假工的而已。这些 NPC 在神之域的地位都不高，不然也不会被委派到新手域来。今日一别，下次再见，就只有在神之域了。不过，以陆大人的天赋，提升到神级应该也要不了几年。陆大人去了神之域，如果需要老朽，可以让人去这个地方找我。”欧林子感慨地说道，然后递给陆红一个指引道具，可以通过这个东西找到标记的地址。其实，以陆大人的实力，估计到时候老朽反而要依托阁下了。你想跟着我混吗？陆红笑着看向欧林子，后者顿时一愣。要是你想跟着我混，可以直接加入我的帮派，怎么样？听到陆红的话，欧林子无奈一笑。老朽虽然天赋平平，只有九十多级，但是我来自神之域，要想加入阁下的势力，除非阁下拥有神级剑帮令。欧林子话刚说完，陆红就掏出了闪闪发光的神级剑帮令，看着那散发着神韵的令牌，欧林子愣住了。这种道具不是只有神之域才会产出，又或者完成势力晋升任务才能获取吗？听到欧林子这么说，陆红也是越加感觉到自己可以改造装备的天赋之强悍。不过他却没有解释，只是笑着看向欧林子。欧老爷子，怎么说？欧林子露出一抹苦笑。我倒是不介意，但是就怕陆大人介意。想我这种天赋的铁匠，在神之域遍地都是，当然愿意跟着陆大人。陆红也没有废话，直接操控剑帮令，开始衍生附属令牌。请为您的帮派命名。惊鸿殿。陆红随意取了个名字。您的帮派已建立。苍兰城已登入您的帮派信息。您的帮派标志已自动生成。一个金光闪闪的飞鸟神纹在令牌上浮现。陆红用帮主令牌分出了一个二级令牌，欧林子接过令牌，开始与自身绑定。欧林子申请加入您的帮会，是否同意？欧老爷子，你可要想清楚，加入帮派的限制可是很严的。欧林子扫了一眼附属令牌上的信息，也是有些惊讶，但却依旧发起了入帮申请。正所谓人老精，鬼老灵。通过这个剑帮令，他对于陆红的厉害又有了深层次的理解，当然不会犹豫。毕竟，正如他所说，自己的天赋平平无奇。跟着陆红，他怎么也不会吃亏。您的帮会增加了一位成员，欧老爷子，我们金鸿殿在神之域毫无基础，剩下的都靠你了。陆红看着欧林子笑道：“这也是他的目的。每个人职业者最终的归途都是神之域，他在本土域里没有背景，在神之域更没有，一切都要提前筹备。可是欧林子却是有些犯难。陆大人，正如我所说，我天赋平平，能力有限，把你的本命锻造锤给我，送你一个小礼物。”欧林子话没说完，就被陆红打断。后者有些不明所以，但还是取出了自己的本命锻造锤，名称“本命锻造锤”，等级九，锻造成功率：凡平 72% 下平 36% 中平 9% 上平 1% 极平 0% 之零。九级的本命锻造锤，成功率居然这么低，陆红有点看不过去，直接走进锻造室，点火开炉，开始改造。许久之后，成功出炉。扫了一眼锻造锤的属性，陆红有些不太满意。可是欧林子只是瞥了一眼，直接愣在了原地。我累个擦！一向沉稳的老头子直接爆了粗口。第25章
，建立帮会，名称：本命锻造锤，等级九，锻造成功率：凡瓶 100% 下瓶 80% 中瓶 60% 上瓶 40% 极瓶 20% 神瓶 10% 先天 0% 光是看锻造成功率，可以说和原来相比有着质的变化，就像是一柄破锤子，直接给弄成纯金了。欧林子激动的有些说不出话来，毫不犹豫拱了拱手，就准备先给陆红磕一个再说。这种质的改变，毫不夸张地说，陆红就是他的再生父母，有着再造之恩。之前的他放在同等级的铁匠里，只能说天赋平平，否则也不至于一把年纪了，连个神将都没有混上，甚至这辈子也很难突破到一百级，转为神职了。但是现在的他，锻造成功率直接一骑绝尘，甩开同级铁匠一大截。多谢陆大人，欧林子叫跪下，陆红却是把他拉住，老欧啊，你这一把年纪跪我，有点受不起。还是免了吧。作为华夏新青年，让一个老头子跪自己，陆红还是没有这个习惯。以后到了神之域，好好发展就行。陆红交代了一句，然后便是离开了铁匠铺。看着他离开的背影，欧林子自语道：“陆大人有着如此化腐朽为神奇的能力，哪怕是到了神之域，也能有一席之地。”又是如同看大宝贝一样，翻来覆去的打量自己的锻造锤，他是越看越喜欢。以他现在的锻造成功率，就算回到神之域，也能混得不错。陆红召集了整个007号新手村的职业者，所有人都兴奋地汇聚在广场上。他们都知道陆红有了剑帮令，现在肯定是要建立势力吸纳人员了。谁都知道陆红的厉害，所以没有人不想加入他的帮会。陆红大佬，赶快建立帮会吧，我们都迫不及待想要加入了。对啊，跟着陆红大佬魂，那可是前途无量啊！陆红大佬的厉害，在这新手域，估计连第一序列的战斗职业都比不上。一些人凑到近前。接连不断的拍着彩虹屁，陆红却是笑了笑，没有多说什么，只是手握帮主令，公布了那条致命限制。当陆红把入帮的限制公布之后，原本热火朝天的人群顿时安静下来。这个入帮条件也太苛刻了吧！一旦加入，岂不是无法退出？要是加入了，岂不是把自己的生命任由别人拿捏了？天哪，我还以为这个陆红是好人，没想到居然想这样控制我们。一些人开始窃窃私语。看向陆红的目光都变得冰冷起来。人性就是如此。尽管陆红对于在场绝大部分人而言有着救命之恩，平时的话，他们或许会对陆红尊敬又加，但是牵扯到自身利益这方面，谁又会管陆红是谁呢？不过这也是人之常情，都是无可厚非。陆红也没有强迫这些人一定要加入。他扫了一眼低声议论的人群，缓缓开口道：“想要加入金红殿的，现在直接来找我就行。对了，现在加入的，不论是第几序列的战斗职业。”又或者任何生活职业，我都可以收。以后的话，对于加入金红殿的人员，就会有一些要求了。陆红的话说完，许多人都露出犹豫之色。没办法，陆红的这个入帮条件实在是有些太苛刻了。只要加入金红殿，那生死都在陆红这个帮主的一念之间，没有谁会轻易答应。我加入，我加入。颜月科和沈南希从人群里走出，互相看了对方一眼，纷纷扭过头去。两人长得好看，职业序列也都很好。所以在战斗职业者中比较有名，见到他们都答应。有些人的心理防线都开始松动了。小胖子焦俊也是连忙走出，因为陆红帮他改造了本命厨具，所以这家伙也在新手村试炼者里崭露头角。可以说，这小子现在身上的财富是除了陆红之外的第一人。没办法，他靠着制作属性点菜肴赚了不少。见到这个炙手可热的神厨苗子都开口了，许多生活职业者也没有再犹豫。其实只要不叛离帮会，这个条件也没有什么。我一个破生活职业者，能加入陆红大佬的帮会，是他看得起我，我也加入。是啊，咱们这些生活职业者，要不是因为陆红大佬，估计至少死个大半，有什么好犹豫的？我加入。战斗职业者们还在犹豫，可是生活职业者们已经纷纷松动。八千多名生活职业者，直接超过六千选择加入陆红的帮会，而一千多名战斗职业者却只有一两百加入，其他的都还在犹豫。见到这幅场景，陆红不由得乐了，我这帮会成生活职业者之家了。以后抢资源什么的，难不成要让一群厨子、铁匠什么的拎着大勺、扛着大铁锤去打架？想到这里，陆红有些想笑。不过细细一想，好像也不是不可以。要是把这些家伙的本命职业道具都改造一下，也并非比不上那些战斗职业者吧？不过，战斗职业者的成长潜力肯定不是生活职业者能比。要是可以把这些生活职业者的成长潜力也改造一下的话，这个想法刚冒出，陆红心中陡然一震。别的练器师都是再练器。他倒好，居然想要恋人，不过好像也不是那么难理解。
毕竟神话传说里，孙悟空被太上老君的炼丹炉炼了一下，不是还掌握了神通吗？如果这些生活职业者被他炼一下，是不是也可以变成特殊的战斗职业者呢？这个想法暂且搁置，除非他的炼器顶能在升级之后可以衍生出相关的属性。陆红看了一眼剩余没有加入的试炼者，其中战斗职业者还是以司空镇为首。司空镇有些尴尬的看了陆红一眼：“陆红兄弟，不加入你的帮会，以后还能有装备上的合作吗？”陆红笑了笑，淡淡道。当然可以，随后又是补充道：“但是得加钱，而且你们之前借贷的钱也还是赶紧还清吧。”说完，陆红头也不回的带着一群生活职业者离开了这里。出发，苍兰城，第二十六章，蛮荒巨蛇。看着陆红离去的背影，有几个战斗职业者冷哼道：“什么人嘛，仗着自己提前赚了神职，居然搞这种限制，真当离了他谁都不能活了吗？就是神职又怎么样？”不还是一个生活职业者，也就只能在一百级之前豪横了。等到我们都赚了神职，他屁都不是。司空老大，咱们还是跟着你混吧。那几人话还没说完，就看到司空镇冷冷地盯着他们。几人顿时吞了一口唾沫，被这个眼神吓得瑟瑟发抖。我说过，在新手域，我们的敌人只有那些凶兽和敌对势力。就算和陆红道不同，他也是我们华夏阵营的人。而且在新手村，他也给了我们很大的帮助。如果没有他，我们不仅成长不到这个地步，或许还有不小的损失。所以，如果以后再让我听到有谁对他有恶意，就算他不在意，我也不会放过这种人，懂吗？司空镇周遭雷霆闪动，那几人连忙把脑袋摇得跟拨浪鼓似的。剩下的试炼者也是纷纷点头。现在他们没有了陆红这根大腿，唯一的靠山也只有司空镇这个第七序列的战斗者了。在这个世界，弱者只有跟着强者混，才能生存的更好。背靠大树好乘凉，这个道理。谁都明白，如果不是陆红的那个入帮限制太过于苛刻，估计全场没有一个人会犹豫，肯定都要跟着他混。现在没有了陆红这个首选，就只能跟着司空镇这个备胎了。走吧，新手村也没有什么资源了，跟着陆红去主城吧。司空镇叹了口气，也是很遗憾不能跟着陆红混。他知道自己失去了陆红，也就是失去了拥有最好装备的资格。以后他们穿戴的装备，也只能是陆红的帮会成员淘汰的那种。只有陆红的人看不起不想要的装备，才会流入市场，给他们这些人争抢。一想到这里，司空镇就有些心痛。我的装备啊！但是他却不后悔，毕竟他是个有野心的人，不可能因为一时的利益而把自己和陆红绑定，甚至把自己的生命交托给对方。一行人走出新手村，来到了茫茫山林当中。在山林的尽头，栖息着一头长达十多米的大蛇，全身漆黑如墨，鳞片如同甲胄一般。黑蛇的背后正是一道漩涡状的传送门，可以通往苍兰城。有斥候职业的战斗者朝那凶兽丢了一个探查技能，得到了这头凶兽的信息，名称：蛮荒巨蛇，序列：王级，等级：十，生命值：五万，法力值：一万，攻击：两千，防御：五千，速度：一千。这头凶兽的属性很恐怖，可以说，就算是十级的第一序列职业者遇上，也不敢与之单挑。当看到这头凶兽的序列是王级之时，那斥候顿时愣住了。怎么会是王级？不是说一般的守关 BOSS， 只是15级的统领级凶兽吗？当其他人听到斥候探测到的信息之时，也是被吓到了。卧槽，王级序列的怪物，成长潜力大致相当于第三、第四序列的战斗职业了。话是这么说，可战斗者的潜力是越到后期越强，可这些凶兽却是一直都强。对啊，就这都蛮荒巨蛇的属性，哪怕是第一序列的职业者来了。也得退避三舍啊！所有人还在议论之时，陆红已经是走到了那头蛮荒巨蛇的面前，抡起锤子猛然砸了下去。轰隆！正在睡觉的蛮荒巨蛇本来察觉到敌人的靠近，正想大吼一声表示愤怒，可是吼叫声还没有出口，就被堵在了喉咙，变成了惨烈的哀嚎。您攻击了蛮荒巨蛇，造成了伤害 6,666 陆红的攻击力早已经破万，打在这蛮荒巨蛇的身上，直接让对方的血条降低了一大截。那蛮荒巨蛇的速度也是很快，直接一尾巴朝着陆红拍了下去，后者根本没有躲避，直接就被拍进了土里，原地留下一个大坑。您遭受了蛮荒巨蛇的攻击，因敌人的攻击具备一定破防属性，造成了三百点真实伤害。蛮荒巨蛇的攻击力远远没有达到陆红的防御，要不是因为对方有一些真实伤害，估计连陆红的一点血量也打不掉。反手就是一锤子，将压在自己身上的硕大蛇身拍飞，巨大的力量倾泻而出。蛮荒巨蛇庞大的身躯直接被掀翻，砸在地上，溅起满地灰尘。
，见到自己的攻击，只让那个人类的血条移动了一丝，并且对方转瞬间就已经恢复，那蛮荒巨蛇顿时吓得浑身一颤。他们是由世界意志创造，也是正常的生命体，当然也知道什么是恐惧。作为王级潜力的凶兽，只是来到新手域历练一下，没想到居然要遭受致命威胁。这种心情谁能懂？对于他们这种凶兽而言，虽然在世界意志的加持下几乎可以无限复活，但是每死亡一次，自身序列都会有所降低。他混到现在的王级，经历了多少岁月的拼搏，可不想白白降低自己的潜力，尤其是还死在了一个十级的新人手上。这要是回到神之域，不得被笑死。脑袋子一转，那蛮荒巨蛇便是立马哧溜就跑。眼看着半个身躯都已经钻入了传送门，却感受到一股拉扯力从身后传来。陆红抓住蛮荒巨蛇的尾巴，朝着身后猛然一拽，轰隆！巨蛇的身躯被狠狠砸在地上，又是一锤子砸在了他的脑门上。蛮荒巨蛇高达五万的血条，直接下降了一大半，只剩下不到两万。不是吧，哥们，我都跑了，你也要把我拽回来？你不就是要去主城吗？我也没拦着你啊，求你了，放过我吧！见到陆红那一锤子又要砸落，蛮荒巨蛇居然开口说话了。这一幕直接惊呆了所有人。陆红也是愣了片刻，原本看到这守关 BOSS 会逃跑，他就有些发懵，没想到这家伙居然还能口吐人言，而且智商似乎还不低，这就让人更加费解了。就算是王级凶兽，这才十级，按理说智商也应该不高啊。第二十七章升级帮会，见到这蛮荒巨蛇口吐人言，陆红也不再揍他了。蛮荒巨蛇见状，甩甩尾巴就准备开溜，但是见到陆红又抓住了锤子，当即吓得呆滞。大哥，别杀我！他继续开口求饶。放了你有什么好处？陆红玩味的看着这蛮荒巨蛇，后者眼睛滴溜溜一转。这位大哥，我是来自神之域的神兽世家，以后到了神之域。我罩着你，算了，我还是把你杀了吃肉吧。陆红继续拿起了锤子，蛮荒巨蛇吓了一跳。大哥，您想怎么着？那好说，跟着我当头坐骑。什么？我堂堂王级血脉，居然让我给你当坐骑？蛮荒巨蛇瞪大眼睛，陆红也没有跟他废话，直接扬起了锤子，就是猛然砸落。轰隆，巨蛇的血量又下降了一大截。别打了，别打了！蛮荒巨蛇可怜巴巴地望住陆红，要么当坐骑。要么我一锤子砸死你，老大！蛮荒巨蛇直接给陆红递交了一个契约申请。蛮荒巨蛇向你递交了一份坐骑契约，契约年限一百年，是否同意？世界意志的声音在脑海里响起。在这个世界，签订任何契约都可以通过世界意志，也不怕对方反悔。一百年，陆红眉头一皱，直接扬起了锤子。别别别！黑蛇连忙求饶，心中自我安慰道：“这家伙能在新手村就这么厉害。”估计是个高序列战斗者，跟着他也不亏。蛮荒巨蛇向你递交了一份坐骑契约，契约年限直至死亡，是否同意？算你识相。陆红又看了一下契约内容，修改了一下，最后双方这才都同意。黑蛇心中有些不甘，本来以为到这新手域是来镀金的，等到结束之后，血脉有机会晋升到黄级。但是谁也没有想到，在这小小的新手村栽秧了。虽然你的资质差了点，但是跟了我也送你一点见面礼吧。陆红把之前击杀凶兽储存的生命能量全都扔给了蛮荒巨蛇，巨大的能量涌入，后者的身躯顿时一阵膨胀，等级开始飙升。刷刷刷！本来只有十级的黑蛇一下子抵达了十六级，感受到等级的飞速攀升，黑蛇有些发懵。老大，你有生命能量不留着自己用，给我！黑蛇有些感动，陆红却是耸了耸肩。我是生活职业者，这种能量经验对我没用。啥？黑蛇瞪大眼睛。上上下下的扫了陆红几遍，老大，你逗我呢？我堂堂王级血脉，你一锤子敲掉我大管血，你说你是生活职业者？不信拉倒！陆红也懒得和这头黑蛇掰扯，直接带着惊鸿殿的成员走进了传送门。眼前视角变化，他们直接出现在一座广阔的广场，周围到处都是高大的古风建筑。欢迎来到苍兰城，世界意志的声音在一众试炼者脑海里响起，所有试炼者都好奇的打量着周围的建筑。一个个恢宏大气，和新手村的那些小门小院简直天差地别。先去帮会驻地吧。陆红取出帮主令，根据指引来到了苍兰城一处偏僻的地域。这是一个不错的府邸，三进三出，估计可以容纳数百人居住。地点：惊鸿殿，等级一，可容纳人数五百。啊，帮主，这么小的地方，怎么够我们几千人住啊？陆红扫了一眼身后浩浩荡荡的几千人，又看了看这个府邸，顿时有些明白。为什么帮会成员没有上线了？这几千人的衣食住行就不是一般人可以承受得起的。
，还好他不缺钱。取出帮主令，在心中默念：升级帮派驻地。丁，帮派驻地已升级，花费五百个银币。恍然之间，那府邸就被一双无形的大手改造，发生了变化，不仅面积增加了不少，甚至还解锁了许多建筑。地点：金鸿殿，等级二，可容纳人数两千。继续升级。丁，帮派驻地已升级，花费两千个银币。这座府邸再次发生了翻天覆地的变化，一栋栋屋舍拔地而起，亭台楼阁、假山小池，应有尽有。地点：金鸿殿，等级三，可容纳人数一万。现在的金鸿殿和刚刚的相比，气质有着云泥之别，可以说简直就像是一个小皇宫了。要想再次升级，不仅需要花费一万银币，还需要完成帮派晋升任务。不过，陆红现在并不着急，目前来说，帮派驻地已经完全够用了。见到自家老大这么财大气粗，这些试炼者都是与有容焉，觉得自己没有跟错人。一个个拿着令牌找到了自己的住所之后，就有些迫不及待的要去城主府接取任务。城主府有个专门给试炼者提供的任务大厅，里面会随机刷新各种任务，一旦完成将会有丰厚的奖励。离开新手村之后，想要提升等级就不是单纯的打怪升级了，必须伴随着天道发布的任务，才能更快的提升等级。上百个金鸿殿的战斗者还没有出门。就被陆红叫停了。磨刀不误砍柴工，先不慌出门，把你们的本命武器拿来，让我改造一下。听到陆红的话，这些战斗者都是一懵。本命武器，那玩意有啥用？还能改造吗？对于许多战斗者而言，本命武器就是刚觉醒的时候有点用，毕竟这玩意的属性提升实在是太少了。大多数战斗者的本命武器都只相当于一星的凡品武器，也就只能在十级以内的时候用一用。像颜月科这种本命武器就比较好。相当于一星的中品武器，但是也很早就被他搁置了，因为和陆红打造的极品武器比起来，那东西就跟废铜烂铁一样。陆红扫了一眼颜月科递过来的本命武器，名称：暗夜匕首，品质：中品，等级：一星，攻击：加100速度：加50特性一：在黑暗中行动，武器的速度和攻击将增加 50% 持续10秒钟，冷却10分钟。颜月科的职业是暗夜猎手。顾名思义，是潜藏在暗夜里的猎杀者，配合他的天赋隐遁就可以满足这把匕首的特性。只可惜匕首增加的属性太少，否则 50% 的增益绝对少不了。陆红直接把暗夜匕首扔进炼器鼎，然后按照炼器鼎提示的所需材料，将东西一一扔了进去。陆红的改造天赋和炼制一样，炼制使用的图纸和材料是一星，出来的装备也当然是一星。改造也是如此，使用的材料是一星，也就能进行一星的改造。改造投入的材料越好，改造的效果也会更好。不久之后，一柄新的暗夜匕首出现在眼前。颜月科接过匕首，看到那属性，顿时吓得花枝乱颤，一对饱满上蹿下跳，激动的满面潮红。第二十章，暗夜匕首，名称：暗夜匕首，品质：神品，等级：一星，攻击：加两千，速度：加八百，特性一：在黑暗中行动。武器的速度和攻击将增加 50% 持续10分钟，冷却10分钟。颜月科的运气比较好，直接将他的本命武器改造成了神品。看到这恐怖的数据，他张大小嘴，不知道该说什么好。这柄武器的属性没有掩藏，其他人也看到了数据，顿时惊讶不已。我靠，攻击加 2,000 再加上那个特性，岂不是有 3,000 攻击力？我的天，这也太恐怖了！真不愧是神品装备。对于改造的效果，陆红也是比较满意，而且他也发现了一点。那就是战斗职业的本命武器，同等级、同品质的情况下，似乎要比生活职业的属性要好。陆红，谢谢你。颜月科爱不释手地握紧了暗夜匕首。对于这柄武器，他其实也很喜欢，毕竟是自己的本命武器，使用起来也更加得心应手。陆红点了点头，然后看向沈南希：“南希，把你的本命武器给我吧。”沈南希点了点头，从储物袋里取出自己的本命武器，名称：炸弹生成器，品质：下品。等级一星，法力值加一百，攻击加五零，速度二十，防御加五零。特性一：每秒钟可以生成一颗微型炸弹，每次消耗一点法力值，炸弹威力等于武器攻击，炸弹可存放三小时。沈南希的职业是炸弹投掷手，自己的天赋就可以生成炸弹，并且投掷而出。而这武器可以说与之十分匹配，并且因为他这个职业的装备很少见的原因，也一直没有更换。否则的话，他的输出能力也会更近一筹。陆红将这东西扔进炼器鼎，还好改造所需的材料都是常见的异星材料。
所以过程非常轻松。不久之后，新装备崭新出炉，名称“炸弹生成器”，品质神品，等级一星，法力值加两千，攻击加一千，速度加三百，防御加三百。特性一：每秒钟可以生成十颗微型炸弹，每次消耗一点法力值，炸弹威力等于武器攻击。十颗微型炸弹可融合成一颗烈性炸弹，炸弹可存放三天。沈南希看到自己的装备属性也是被吓呆了，像是一只受惊的小猫，拿着武器的小手都在不断颤抖。其他人看到之后也是震惊无比。天啊，南希姐这装备光是论攻击可能不如阿珂姐，但是她那个武器特性太离谱了。是啊，炸弹可以融合，并且可以存放三天时间，这简直就是个人型轰炸机啊！阿珂姐和南希姐有了这两件装备，一个就是战场刺客，专门斩首收割；一个就是最佳输出，炸翻全场啊！看到两人的装备变化，所有的战斗者都是兴奋莫名。他们越加坚定自己跟随陆红的决定了。本来之前还有一丝丝不确定，现在一个个都恨不得给陆红当场跪下叫爹。当陆红把他们的装备全部改造完成，看着那焕然一新的属性，这一百多个战斗者都激动的快哭了。妈的，我就说跟着陆红老大没错，那些没有加入咱们金鸿殿的家伙，估计的后悔死。是啊，他们要是知道陆红老大可以改造本命装备。恐怕立马就得来跪求加入。陆红老大已经给过他们机会了，是他们自己不中用，这能怪得了谁？所有的战斗者都很是兴奋。陆红回顾着被改造的一百多件本命武器，他发现了一个规律，那就是职业序列越靠前的本命武器，改造出的高品质成功率就越大，而且最后的属性也会越好。这一百多个战斗者里，大多数都是第十序列的战斗者，第九序列都不到十个，第八序列和第七序列的战斗者。更是只有沈南希和颜月科，可以说这一百多个人放在之前的一千多名战斗者里，出来沈南希和颜月科都是最垫底的那一批，否则也不可能加入陆红的金鸿殿。毕竟那些自以为有点前途的战斗者都不想因为一时的利益而把自己死死束缚住。这一百多件本命武器的改造里，只有颜月科、沈南希还有几个运气好的改造出了神品，其他的大多都只是极品，甚至还有几个运气差的只有上品。虽然上品装备对于他们而言都是质的飞跃了，可是放在陆红这里，的确只能算是他们运气差。因为陆红的炼器鼎现在已经提升到了四级，哪怕是炼制装备上品的成功率也已经抵达了百分之百，极品成功率也抵达了百分之七十。改造装备的品质提升几率比炼制要容易一些，所以这几个家伙确实脸黑。当然，他们却是浑然不觉，抱着自己的本命武器，像是抱着稀世之宝一样。陆红暗自摇头，扫了一眼他们身上的装备。居然都是些中下品套装，这身装备放在其他新手村可能已经算得上豪华，可是放在陆红的那个新手村，真的只能算是底层。不过幸好，他手里头还有一百来副风狼套装，那是炼器顶晋升四级后随手炼制的，还没有卖给司空镇他们。这一百多副风狼套装再次也是上品，其中也有十几副极品，甚至还有三四副神品。现在陆红的本命炼器顶成功率已经很恐怖，本命炼器顶等级四。炼制成功率，凡品、下品、中品、上品 100% 极品 70% 神品 50% 先天 20% 至真 10% 造化 1% 混沌 0% 炼器顶升级条件，炼制10万件装备。也就是说，现在陆红只要不是脸太黑，基本上可以稳定出产许多神品装备。要是运气好，甚至还能有几件先天、至真，甚至是造化级。当然，成功率只要不超过 50% 都是白扯。除非有足够的数量来堆砌，否则别说炼制一百件装备不能产出一件造化级，甚至一千件、一万件也很难。不过十万件的话，估计运气再差也能有几件造化级。当陆红把这一百副风狼套装扔给他们的时候，这些战斗者直接被亮瞎了眼。这可是上品套装啊！原来只有第一梯队的那些家伙才能穿戴，现在居然是最次的。第二十九章，狮子大开口。一行人分配好装备，感受到自己增加的恐怖属性。都恨不得立即去找几头凶兽大战三百个回合。我现在很缺练器材料，你们多去接一下这种类型的任务，先不慌升级，把重心放在这方面。陆红交代了一番，所有的战斗者连连称是。他们当然很清楚，金鸿殿的核心是陆红，一切都要以他为中心。升级也是为了增加属性，可他们升级增加的属性，在陆红赐予的装备之下根本不值一提。于是乎，在颜月科和沈南希的带领之下，一百多人浩浩荡荡地前往了城主府的任务大厅。广阔的苍兰城足以容纳数十万人，但是却显得非常空荡。新手村的守关 BOSS 对于陆红而言只是几锤子的事情，可对于其他试炼者
依旧是不小的挑战。就算他们遇到的凶兽统领属性不如陆红遇到的这头，可所有的试炼者依旧不敢小觑。毕竟他们一旦死亡，付出的代价可是非常惨痛。所以现在的苍兰城，除了来自007号新手村的一万人之外，剩下的就只有各种 NPC 了。宽阔的任务大厅，大屏幕上显示的一个个任务都没有人领取。这也是资源的一种，提前来到主城。就能享受到福利。在陆红升级、帮会驻地和改造装备的时候，后脚赶来苍兰城的司空镇等人也来到了任务大厅，开始挑选起任务来。没办法，他还欠陆红几千个银币呢，必须赶快赚钱把这份债还上。他们刚刚在苍兰城里晃荡了一圈，发现这里面的 NPC 资源点消费太贵了，在新手村十几个铜钱就能饱餐一顿，可是在这苍兰城吃一顿至少上百文。他们这七八百号人，每天光是基础消费就得十来个银币。根本耗不起，司空老大，以我们的实力，直接去接二星大型任务吧，一个任务就是上千个银币呢。在场七八百个战斗者都是之前新手村的中上层精英，不仅职业序列更高，身上的装备也更好，所以有着充足的底气说这句话。司空镇点了点头。二星大型任务需要面对的凶兽超过五百头，并且全都是十级以上，其中不乏精英级，难度很大，但是收益也非常丰厚。只要完成两个任务，加上种种收获。还上陆红的欠债绰绰有余，先接这个围杀铁皮野猪的吧。看任务介绍，还有几率掉落剑帮令。司空镇直接接取了一个二星大型任务，然后就要离开任务大厅。而这个时候，一百多个惊鸿殿的成员踏入此地，看着他们身上闪闪发光的风狼套装，司空镇等人顿时被镇住了。可以说，来自007号的大多数战斗者身上穿的都是风狼套装，不过品质上参差不齐而已。风狼套装的款式都是一样。但是品质越高，颜色就越是深沉，并且身上的风狼纹路气势也越强。尽管他们看不到惊鸿殿众人身上的套装属性，可是看那外表就已经猜出了大概。我靠，这些家伙穿的风狼套装居然全都是上品！不对，还有好多个极品！妈的，里面有几个家伙我认识，妥妥的菜鸡，现在居然穿那么好的装备！不对，你们看颜月科和沈南希，他们身上的风狼纹路竟然有金光闪耀，这肯定不是极品。难不成是神品？众人扫了一眼司空镇身上穿的极品风狼套装，再和颜月科与沈南希对比，发现的确有些不同。在神品的风狼套装面前，极品身上的气息就变得孱弱许多了。而且有人发现，不仅是颜月科和沈南希两人拥有神品套装，就连几个不知名的小卡拉米也是拥有神品。看到这幅场景，就算是一向冷静的司空镇，内心也有些波动。颜月科和沈南希拥有神品套装也就算了。毕竟他们和陆红关系亲近，而且天赋也不错。但是有个第十序列的远程战斗者，居然也有一身神品套装。许多第九、第八序列的职业者颇有些不平衡。如果他们加入陆红的队伍，这些装备肯定是他们优先使用。有人都开始后悔了。司空镇见状，却是低喝一声：“当你们做出选择的时候，就已经回不了头了。”之前陆红说的话，你们忘记了吗？一众职业者闻言不免感慨：“陆红说过，之前招人没有要求，可是之后就不好说了。”虽然话语很委婉，但是这些人也知道，人家不可能敞开大门任由他们加入。走吧，司空镇带头，所有战斗者都跟随在其身后。惊鸿殿的一百多名职业者看着他们的背影，有人发出了笑声。瞧瞧那些家伙，看我们的眼神，我敢说，肯定有人后悔了。不是废话吗？好了好了，别管他们，看任务吧。一行人扫了一圈任务奖励，不关心金钱奖励，又或者经验能量的奖励，而是把那些装备图纸和材料的奖励接了个遍。接完了任务，一行人便是出了城。粗略估计，这些任务做完，应该可以让陆红打造出一千件装备，并且都是二星级别。对于这个效率，陆红很是不满。如果要完成炼器鼎提升任务，岂不是得花费上百天？但是他也清楚，凭借这一百多人的精力，每天能打造一千份，已经很不错了。当陆红让人去和司空镇他们交涉，让这些人也把精力放在图纸和材料的收集上之时，却没想到他们居然狮子大开口。一件二星品质的装备，哪怕是凡品，也能卖半个银币。我们陆红老大提供的上品装备，相当于一星的极品装备，至少价值一百个银币。你们居然只想给一个银币？惊鸿殿的交涉人员都被气笑了，哪知道司空镇那边的人却是笑道：“我们知道陆红的炼制成功率接近百分之百，二星图纸和材料也就一千文钱一份，你们每份可以赚十倍的价钱，已经是暴利了。”呵呵，陆红老大的炼制成功率高是他的本事，不是你们讲价的理由。既然你们不识好歹，谈不拢，那就别谈了。惊鸿殿的人直接气得夺门而出，而这个时候，司空镇才从隐蔽处走出来。司空老大，砍价一百倍
，是不是有点太过分了？陆红他能答应吗？第三十章，有人开挂。司空震眯了眯眼睛，缓缓道：“他会答应的。”炼制装备对于陆红而言根本不费多少心力，他并不看重钱财，而对他更重要的反而是炼器的材料和图纸。按照往届惯例，新手村普遍进入主城都在一个月左右，我们提前了半个月到来，就得利用好这时间。我相信陆红也是这么想的。司空震缓缓说道：“他觉得，就算陆红不答应也没关系，自己还能亲自去谈判，大不了加点钱或者原价借贷就行，怎么样都不会亏。不过，在司空震的猜测里，陆红肯定不会答应一个银币一件装备，但是也应该会给他打个折。毕竟自己现在掌握七八百号人，要是全部放在材料和图纸的搜集上，肯定是惊鸿殿那群人的几倍。现在的苍兰城人力就是资源之一，所以他有这个底气。可是，当陆红听到谈判人员带回来的话之后，却是愣住了，他本来以为司空震是个聪明人，但是没想到这家伙居然会做出这种蠢事。一个银币一件二星上品装备，也亏得他们想得出来。自己练气很轻松是不错，但这并不意味着他出产的装备很廉价。也不知道司空震他们是被惊鸿殿成员的一身上品套装刺激到了，又或者是怎么着，居然想着敲自己的竹杠。不过要是不答应的话，这十几天的确有些浪费。要是那些新手村的家伙可以提前来就好了。这样就不缺人了，陆红喃喃自语。他倒是不担心，其余的人来之后，资源的争夺会更加剧烈。毕竟现在的他完全可以垄断装备市场，人越多，出产的图纸和材料也就越多，他的提升只会更快。陆红的话刚说完，一个声音突然传来：“老大，这不简单吗？你去给他们打开传送门不就行了？”说话的是缠绕在他手腕上的蛮荒巨蛇，此刻更像是一个手镯。身为坐骑，他可以进入一个特殊的坐骑空间。可是这厮不想待在里面，所以只能缩小体型，缠在陆红的手上。你说的是什么意思？陆红知道这条黑色和一般的新手与凶兽不太一样，想听听对方葫芦里卖的什么药。新手村其实就是依附在新手域的一个个小空间，你只需要前往苍兰城的那处空间节点，我就能带你进入新手村。你把那个新手村的守关 BOSS 给他们打死了，那些家伙不就可以轻轻松松的进入主城了吗？黑蛇自信满满的说道。陆红有些狐疑。你不会再打什么坏主意吧？你要清楚，我作为主人，要是死了，你这坐骑也得死。老大，瞧你说的什么话！黑蛇非常不满。咱们现在可是一条绳上的蚂蚱了，我会坑你吗？嗨嗨，不过有一点小小的要求，那就是你把那些统领级 BOSS 杀了之后，肉身可以给我吞食吗？精英级、统领级的凶兽都身负不错的血脉，就算和我不同源，吞食之后都可以有所增益。听到这话，陆红放松了些许。那走吧。他带着黑蛇出了出了城，此刻的苍兰城已经是黑夜，野外的凶兽属性将会大大增强，几乎大多数试炼者都选择了回城休息，而陆红则是丝毫不惧，站在大黑蛇的头顶，朝着外面一路长驱。距离苍兰城越远，凶兽的实力也就越强，从城区附近的一到十级，逐渐变成了十几级，甚至很快超过了二十级。二十级以上的凶兽非常强悍，哪怕是普通级，血量也过万了，攻击力也不俗。一开始，黑蛇仗着强大的威压还能一路畅行，但是到了这片区域，它的威压就没那么管用了。许久后，竟是遇到了一群凶兽拦路，其中还有十多头精英级，甚至还有一头统领级。你即将离开苍兰城区，前方是牛头人领地，城区附近是各种荒野，而要是继续深入，就会进入很多强大的兽人族领地。兽人族是从凶兽进化而来，有着凶兽的体魄，还有着不俗的智商，十分强悍。对于试炼者而言，这些兽人族是绝对的敌人，比凶兽要难缠得多。小黑子，你想谋害我是吧？这都要离开苍兰城了，老大，你居然不相信我？那个时空节点就在附近，可以通往其中一个新手村。黑蛇张开大嘴，朝着其中一处空间微微波动，的确露出了传送门的一角。看吧，黑蛇表示自己并没有哄骗陆红，可是随着他打开空间，那本来拦在前方的上百头凶兽出动了。这些凶兽长着牛头人身。每一个都有三米高，其中最高的牛头人统领更是足有十米高，看起来如同一座小山。人类的气息，结结结。那牛头人吐出古怪的音节，但是却能被陆红听懂。撕碎他，本统领要尝尝味道。那牛头人统领一声令下，几十个普通牛头人就扛着大棒铁锤冲了过来。老大，我来打开传送门，你先撑住。大黑蛇话没说完，就看到一道残影冲出，轰！一柄铁锤砸在牛头人的身上，直接像是打保龄球一样，将后面的十几头牛头人都接连撞飞。你攻击了牛头人精英
，造成了伤害 28,868 二十多级精英牛头人的血量也就三四万，这一锤子下去，直接空了一大半。而且陆红的出锤速度非常快，那牛头人遭受攻击还没有反应过来，就是第二锤子落下，直接将其血槽清空。一只强壮凶悍的精英牛头人直接当场暴毙，一锤、两锤、十锤子下去，触发乱披风效果。陆红出门之前，顺便给自己的锤子进行了二星改造，属性有着质的飞跃，名称“本命锻造锤”，品质“神品加三”，造化，等级二星，生命加五零零零零，法力加五零零零零，攻击加五千，防御加五千，速度加一千。特性一：暴击率正 100% 特性二：连续挥砸十锤将触发乱披风效果，武器攻击力提升 200%。速度提升 200% 二星级别的改造，加上天赋带来的品质加三，使得陆红的战斗力又提升了一个档次。加上其他装备，他的普通攻击力已经超过了三万，爆发攻击还能更胜一筹。牛头人精英根本扛不住他两锤，至于普通牛头人，更是一锤子下去，瞬间化作血雾。仅仅一个照面，牛头人就减员了几十头，那牛头人统领都看呆了。我尼玛，有人开挂！第31章，牛头人王者。大黑蛇知道陆红厉害，但是却没想到陆红居然能这么厉害。明明陆红就是在他眼皮子底下炼制了几件装备，实力就有这么大的飞跃，就算是来自神之域，他也有些难以置信。我尼玛，老大这也太离谱了！自己的传送阵还没有打开，才过去十几秒钟，就有几百只牛头人殒命。那牛头人统领见势不妙，张开大腿就要跑，可是才冲出几十米，一个大锤子就从天而降。你攻击了牛头人统领。造成了伤害 8,888 牛头人统领的血量不到10万，这一下子就被砸空了一截。再跑出几步，又是几锤子落下，血量直接空了一半。该死的人类，本统领跟你拼了！看着那个追着自己锤的陆红，牛头人统领气得扛起10米长的巨棍，对着脚下猛然砸去。陆红根本没有闪躲，尽管体型与这牛头人有着很大的差距，可是他的攻击力却是全面碾压。二者互相碰撞，那牛头人统领的武器巨棍。都被砸得倒飞而出，在绝对的力量压制下，牛头人统领的血量也是被清空，最后化作了一具尸体。在临死之前，他发出了一声惨绝牛环的哀嚎，至死他也想不明白，为什么一个二十级不到的人类能几锤子敲死自己。牛头人统领在陆红面前好歹撑住了四五秒钟，至于其他精英及牛头人和普通牛头人，根本一秒钟也撑不住，就直接毙命。终于好了。大黑蛇打开了隐藏于空间中的传送阵，气喘吁吁地吐着蛇性子，回头一看，我勒个擦！满地的牛头人尸体，看到其中还有牛头人统领的尸体，大黑蛇满眼放光。老大，我可不可以提炼他们的血脉之力？随便，都是你的。陆红毫不在乎，甚至把击杀这些牛头人的经验能量都一同注入了大黑蛇的体内。您的坐骑蛮荒巨蛇提升到了二十级。老大，见到陆红对自己这么好。大黑蛇流下了感动的泪水，不要浪费时间，赶紧行动！听到陆红的催促，大黑蛇也是立马游动到那尸山血海中，深州血色图腾虚影浮现，随后张开大嘴一吸，那牛头人精英和牛头人统领身上便是飙射出数道不同浓度的血光。你的坐骑蛮荒巨蛇血脉纯度提升了一点，当前血脉王者级 5% 你剥夺了数名牛头人的血脉纯度，引起了牛头人王者的注意，正在集结大军。你的等级过低，请尽快离开。正在因为血脉纯度提升而兴奋的大黑蛇也收到了这个提示，当即吓得浑身一颤。老大，咱们快跑！这牛头人王者可不好惹，是四十级的王者级凶兽。听到这个提示，陆红也没有拖大。四十级的王者级凶兽，以他现在的实力，也不太好对付。单挑的话，打赢的概率只有百分之九十几，不到百分之百，根本没必要冒这个险。于是，随意打扫了一番战场，跟大黑蛇一起跳入了传送门当中。没过多久。足足上万只牛头人浩浩荡荡地冲到了这里，看着被砸成肉酱的同类，都是发出愤怒的吼叫声。一头穿着粗犷战甲的巨大牛头人扫视了一眼地上的残躯，又看了看那个漂浮在半空中的传送门，又是那条该死的大黑蛇！你们给我守在这里，巫师在哪里？给我布阵，锁定这里的空间，等他出来，我要剥了他的皮，做成战甲。一人一蛇来到了一处茫茫的空间，空间各处漂浮着一个个传送门，传送门的上面还有一到一百个编号。老大，这些就是通往各个新手村的传送门。他们从新手村过来，就会被统一传送到苍兰城的中央广场。当初你就是这么传送到007号新手村的吧？陆红看着大黑蛇，后者嘿嘿一笑。本来
我没想去新手村的，结果在这苍兰城附近猎杀凶兽提纯血脉的时候，被那牛头人王者追杀了，所以找机会打开传送阵，准备去新手村避避风头。没想到顺手击杀了那头守关 BOSS 之后，被世界意志强行把身份替换了。”大黑蛇哭兮兮的说道。陆红眉头一皱：“那我击杀了那些守关 BOSS， 不会也成为新的 BOSS 吧？”“当然不会，老大你是玩家，击杀守关 BOSS 符合这新手域的世界规则。我是凶兽，击杀了守关 BOSS。”就会被判定成新的守关 BOSS， 毕竟守关 BOSS 一般都是新手村最强的凶兽，只要是凶兽互相厮杀，那这个身份就会落到最强的一个身上。听到大黑蛇的解释，陆红便是明白了。算了，先找个新手村试试吧。陆红直接走进了最近的传送门， 099号新手村，上千名战斗者齐聚一处，看着那在山谷中沉睡的黑熊，名称“狂暴黑熊”，序列：统领，等级15。生命值三万，法力值一千，攻击八百，防御九百，速度二百。这头守关 BOSS 的属性不差，但是现在的099号新手村的试炼者已经有信心将之击毙，当然或许会付出不小的代价，但是为了尽快踏入主城，这也值得一试。各位，为了我大东营帝国的复兴，该是你们向天皇表示忠心的时候了。我们这里有一千多人，只要每个人可以磨掉这头凶兽的三十点血量。就能成功，给我冲！山本大雄一马当先，带领上千名战斗者冲向了那头黑熊。黑熊也是察觉到了试炼者的气息，当即人力而起，足有十多米高，像是一栋小楼。他张开大嘴，对着冲得快的一群试炼者嘶吼：“天赋技能，怒熊咆哮！”一些潜藏在阴影里的忍者直接被吼声打回了原形。你受到了伤害 555， 你受到了伤害666。东营的那些第十序列的战斗者，就算很多到达了十级左右。但是身上的装备大多都只是反品和下品，所以许多人的攻击、防御和速度这三个属性都不过百，甚至连血量都才几百。狂暴黑熊的咆哮是持续性声波攻击，许多人在其中根本撑不住两秒，就直接暴毙当场。一群废物！山本大雄冷哼一声，等到狂暴黑熊的咆哮攻击消停，就立马冲到了对方身前，一刀劈了下去。第三十二章，八岐大蛇。山本大雄现在已经提升到了十三级，作为第五序列的鬼面武士，光是升级获得的自由属性点就将近八百点。而战斗职业者在战斗的过程里，通过击杀凶兽，也偶尔会获得一些自由属性点。现在加上这一身中品装备，他的属性已经非常不错。姓名：山本大雄，职业：鬼面武士，序列：第五，等级：十五，生命值 2,228 法力值 1,237 攻击。1,666 防御223速度555可以看出，这是一个高攻型职业，甚至在攻击方面都压了那狂暴黑熊一头。只不过这身板很脆，要是挨上狂暴黑熊几次攻击，也得当场嗝屁。但是山本大雄的速度也不差，是狂暴黑熊的两倍有余。只要不是锁定性或者范围性技能，狂暴黑熊很难攻击到他，一秒钟之间就是几刀砍下。你攻击了狂暴黑熊。造成了伤害 1,345 配合着天赋技能，他打出了不少的伤害。狂暴黑熊的血条肉眼可见的下降了一些，而狂暴黑熊也是把目标放在了他身上，毕竟这个家伙对他的威胁最大。而山本大雄只能脚踩鬼步，隐匿在人群当中，躲避着狂暴黑熊的追击。这样的确很有效，在其他战斗者损失生命的代价下，山本大雄让狂暴黑熊失去了他的踪迹，最后再找机会砍上那黑熊几刀。上千名东营战斗者，不过几个照面就被拍死了一两百个。很明显，这就是想用人命来堆。虽然有用，但这些战斗者都失去了一条命。对于这些战斗者而言，肯定不值得。不过，在山本大雄看来，这很划算。别说其他战斗者还有一两条命，就算是他们就只有一条命，能换取自己早点进入苍兰城的机会，也值得。如果按照正常发展，等其他战斗者都抵达15级左右，那估计。至少得半个月后了，那样虽然可以减少战斗者们的损失，但是对于山本大雄这种高序列战斗者而言，却是在浪费时间。他们在新手村的成长进度已经接近饱和，再过半个月也最多提升一两级。可如果换在苍兰城的话，这十几天升到二十级都是小意思，努努力，三十级也不是没有机会。所以他对于早点进入苍兰城已经迫不及待。时间一点点过去，在死亡了将近八百名东营战斗者的时候。那狂暴黑熊的血量也下降到了一万，杀死了这头狂暴黑熊，我的等级应该又能提升一些了
，也不知道这守关 BOSS 能不能爆出适合我的装备。山本大雄心中思忖。一般而言，统领级 BOSS 都会爆装备，但是品质却随机。这种低等级的统领级凶兽，运气好的能爆出个上品，就非常不错了。正当他准备收割那狂暴黑熊的时候，天空之中突然冒出来一个大锤，猛然砸在了狂暴黑熊的脑门上。唰的一下，那狂暴黑熊的血量就被直接清空，轰的一声砸在了地上。所有的东瀛战斗者都懵了，山本大雄也懵了，谁他妈抢我怪、啊？他本来想怒喷一句，可是看到那一闪即逝的伤害提示之后，却是紧紧闭上了嘴。他虽然没有看清楚具体的数字，可是却隐约能判断，那是个五位数的伤害。他妈的，五位数的伤害啊！估计就算是这狂暴黑熊全盛时期，也扛不住几锤子。众人朝锤子飞来的方向看去，只见一名穿着古风长袍的青年，正站在一头巨大黑蛇的脑袋之上。那黑蛇体型庞大，足有二十多米，两边轮廓如同王冠一般，看起来颇具威仪。有斥候职业，忍不住朝那大黑蛇施展了一个探测技能。看到那恐怖的属性，都吓呆了。名称：蛮荒巨蛇，序列：王级，等级：二十，生命值：十五万，法力值：八万，攻击：八千，防御：一万，速度：两千。当他把这黑蛇的信息公开之后。其余的试炼者都是惊诧不已。那尼，王级凶兽，这就算再主城也见不到吧？我的天，你快探查一下那个人的信息，能把王级凶兽当坐骑，肯定不同凡响。我试了，根本探查不了，连名称都看不到，应该是对方的属性太强了，又或者有阻止探查的技能或者装备。陆红没有理会这些试炼者的惊讶，从对方的谈论中，他听出了这些家伙是小日子族群的试炼者，收回自己的本命锻造锤。大黑蛇也是麻利的吞噬了那狂暴黑熊的血脉，自身血脉纯度上升了零点几，然后一人一蛇便是一声不吭，直接离开了这里，只留下懵逼的东瀛试炼者。这位大佬是什么意思？难道是专门来帮我们斩杀守关 BOSS 的吗？有可能哎，你看他杀了 BOSS 之后就走了，总不可能是来抢怪的吧？怎么可能是抢怪？这种统领级凶兽主城区又不少，犯得着吗？众人一阵讨论，都是万分不解。突然，一个试炼者若有所思。似乎恍然大悟道：“你们看，那条蛇像不像我们东瀛传说里的八岐大蛇？而且这个人的打扮也很像我们东瀛的窝蜂。他很大，可能是我们东瀛的 NPC。NPC 都是来自神之域，而神之域里的原住民大多都是全球各国有名的历史人杰以及他们的后裔，所以其中也不乏东瀛的先祖神明及其后裔。而这些人也会被派遣到新手域中，成为主城的各种 NPC。”有人听到这名试炼者的话，却是提出了质疑。八岐大蛇不是八个脑袋吗？这头大黑蛇虽然霸气，但却只有一个脑袋啊！而且我感觉他穿的衣服风格更像是华夏风。放屁！这头大黑蛇虽然只有一个脑袋，难道就不可能是八岐大蛇的后裔吗？而且华夏文化源自我们东瀛，那些所谓的华夏风明明就是我们窝蜂。这好了，都别吵了，赶紧准备准备，前往主城吧。这个时间段不出意外的话，我们肯定是第一批进入主城的。一行人争论半天，最终还是在山本大雄的带领下踏入了传送门。一群东瀛试炼者进入传送门，没有到达苍兰城的中央广场，而是到了那片传送门空间。当看到每一个门上都有编号，只有一个门没有之时，这些试炼者没有多想，直接走进了这个门。一出门，映入眼帘的是一群强壮无比的牛头人，正怒目盯着他们。第33章，好多人。看到这些牛头人，东瀛试炼者们懵了，那群牛头人也懵了。该死的人类，竟然擅闯我族领地，撕碎他们！上万牛头人大军当即挥舞着铁棒，朝着这些东瀛试炼者群殴而来。八嘎，怎么会传送到怪物群里？这不合理啊！一群东瀛试炼者拼死抵抗，但却只留下满地的尸体。就连实力最强的山本大雄，都撑了不到十秒钟，就被牛头人大军乱棍打死。值得一提的是，这些试炼者死亡虽然不会掉落等级，但是身上穿戴的装备却仍然残留在尸体上。除了与灵魂绑定的本命装备之外，只要死亡，那就是全部掉落，包括储物袋。这些试炼者被击杀之后，并没有回到苍兰城，而是回到了传送门空间。茫茫的传送门空间，一群东瀛试炼者大眼瞪小眼，甚至有人尝试着是否可以回到099号新手村，但是不知道为何，居然无法再进入传送门。也就是说，现在的他们已经被困在了这里。在场大多数人都只有最后一条命，再死上一次，那就真的死了。此刻，就算是山本大雄也开始慌了，他也不知道该怎么解决。外面是等级和数量都超过他们的牛头人大军，出去只有死路一条。
，我又看到那位大人了。”一名东瀛试炼者看着远处的某个传送门，两道黑影一闪即逝。就在这短短的时间里，陆红已经和大黑蛇进入了一个个新手村，几锤子就将那守关 BOSS 击杀。当守关 BOSS 被击杀的那一刻，新手村的试炼者脑海里也是想起了世界意志的提醒：“您所在新手村的守关 BOSS 已经被击杀，可前往所属主城。”住！一旦离开新手村，将无法返回。这些新手村的人都懵了，他们可不像零九九号新手村一样，愿意用一条命的代价来换取提前进入主城的资格。所以很多新手村都还在兀自打怪升级，没有理会守关 BOSS， 准备过一段时间再说。但是谁也没想到，那守关 BOSS 居然被人击杀了。这些新手村的人都是一脸懵逼，但还是赶紧收拾东西，前往了主城。就这样，一个个新手村的试炼者都抵达了那片传送门空间。也看到了不断穿梭在一个个传送门里的陆红和大黑蛇，啊！难道是这位大人击杀了守关 BOSS？ 天啊，他进进出出的速度好快，平均每次不到三分钟。难道说他单杀一头凶兽统领只需要三分钟吗？虽然这些试炼者都不太明白，为什么陆红要不断进入新手村斩杀守关 BOSS， 可也能从中判断出他的实力有些恐怖。在这个时期，几分钟单杀一头统领级 BOSS， 并且还能持续不断的战斗，这种实力。绝对不可能是试炼者，不然也太离谱了。而且他们虽然不能探查出陆红的信息，但是却可以探查到大黑蛇的信息。当看到大黑蛇是王级凶兽，并且等级还在不断上升之时，更是确信陆红不可能是试炼者。这才抵达新手域，不到半个月就能收服二十级以上的王级凶兽，怎么可能是试炼者？能收服王级凶兽当坐骑，这位的身份在新手域的 NPC 里都算得上佼佼者了，就是不知道他属于哪国文明。有试炼者喃喃低语。一般而言，新手域的 NPC 会对自身文明的试炼者多有照应。看对方的面貌，很明显是东方国度的面貌，而属于本土域东方阵营的国度也至少有十几个。这还用说吗？看这位大人的穿着，很明显是我们大韩风格，他肯定是我们韩国人。一些西巴族人骄傲地挺起胸膛，但是却遭到了旁边东瀛人的强烈反击。八嘎，你们在放什么屁？这位阁下明明就是我们大东瀛帝国的前辈，你们难道不知道？我们是第一个脱离新手村的试炼者吗？听到东瀛试炼者的话，大韩民国的人表示非常不服。你们才是在放屁！这位大人肯定是想带我们大韩民国的族人提前离开新手村，但是不清楚我们具体在哪里，才顺便帮你们这些家伙斩杀守关 BOSS 的而已。只有我们大韩民国的人才有包含整个宇宙的广阔胸怀，你们这些小日子的家伙怎么可能有这样的气魄？两国的试炼者吵得不可开交，许久后，有试炼者怒喝一声：“都吵个屁！”我们华夏人都没发话，你们两个弹丸小国有什么好吵的？一名壮硕的男子冷哼一声。现在齐聚在传送门空间的，足足有五六十个新手村的试炼者，其中只有两三个来自华夏，而来自东瀛和大韩民国的都超过了十个，所以在人数上他们占取了优势。为了避免无意义的冲突，华夏试炼者并没有加入他们的争吵，但是经过这名壮硕男子开口，他们也是开始纷纷声援起来。是啊，你们什么窝风？韩风不都是我们华夏的亚文化吗？不知道你们有什么好吵的？你们两国的家伙可真是跳梁小丑！华夏试炼者下场之后，直接击中了他们的痛处。另外两国的人顿时把矛头转向了他们。八嘎，该死的支那人，这么多年才诞生一位御主，哪里有你们嚣张的资格？是啊，不就是早期仗着人口优势取得了一些成绩吗？现在的你们气数早就尽了。两国的试炼者毫不相让。世界意志的规则降临本土域。衍生出新手域试炼已经有许多年，一开始的人口大国的确在其中占取优势，但后续许多国度不惜一切手段开始疯狂造人，所以没有过去多少年，许多小国的人口也开始超过了华夏。敌国造人的手段十分反人性，已经是把底层民众当成牲畜圈养，不是在造人，就是在造人的路上。其中又以东瀛为首，毕竟在这一方面他们早就出了名，在人口战术之下，这些国度不惜以人命为代价。催化出了许多高序列天才，也在本土域和神之域占据了一席之地。不过，华夏有着充分的历史底蕴，依旧在本土域东方阵营当中占据了主导地位，就像是一条雄踞东方的神龙。而在这条神龙身旁，却有毒虫窥伺，又有饿狼觊觎。尤其是最近百年之内，华夏诞生的御主越来越少，也让这些家伙愈加嚣张。一群人剑拔弩张，颇有一言不合就开战的意思。而在这个时候，陆红终于从最后一个传送门里走出，看着传送门空间里齐聚的几十万人，他长长的舒了一口气。这么多人，应该可以满足他的练气所需了。第34章，牛头人王者。而当陆红停留在这片空间
。原本吵闹的试炼者们全都沉默了，纷纷注目看着他。大人，多谢阁下帮我们斩杀守关 BOSS， 不知阁下明慧，我东瀛族人定当尊礼相待。东瀛国和大韩民国的试炼者纷纷朝着陆红拱手，后者眉头一皱，并没有搭理他们的意思。都给我滚远点，别挡着路。大黑蛇似乎也是察觉到了陆红不喜欢他们，直接骂骂咧咧的瞪了一眼。这些试炼者顿时纷纷让开一条路，这坐骑居然能说话，难不成是神兽后裔？试炼者们震惊莫名。陆红已经站在大黑蛇头顶，来到了通往苍兰城的传送门。阁下，外面上万只牛头人凶兽，您，东瀛试炼者还想说什么？可陆红已经和大黑蛇一起进入了其中。唰的一下，视野变化，一人一蛇来到了苍兰城外，入目的是成千上万的高大牛头人。我靠，这些家伙！居然还在等！看到这些牛头人，大黑蛇也有些发怵。杀了接近一百头统领级凶兽，虽然他的血脉纯度上升了不少，抵达了王级 60% 级，但是因为这些凶兽的等级都较低，所以得到的能量经验不算多，等级才25级。以大黑蛇的属性，就算是面对一群30级的凶兽统领，也丝毫不惧。但是如果面对那只王者级牛头人，就完全是找虐。上次要不是他跑得够快，估计已经被晒成蛇肉干了。老大。咱们要不先跑吧，等我四十级了再来找这家伙报仇。”大黑蛇提议道。陆红却是笑了笑：“跑什么跑？他们不就是送上门的升级资源吗？”听到陆红的话，大黑蛇一愣。而这个时候，数百只牛头人已经冲了过来，而陆红一锤子砸下去，直接砸飞十几只，他们的血槽被瞬间清空。见到自家老大动手，大黑蛇也是不再犹豫，立马冲入牛头人群中，开始蛇荡牛群。王者级血脉的属性非常恐怖。就算是三十级的牛头人统领，在大黑蛇尾巴下都活不了一分钟，每一次攻击都能造成大几千的伤害，而陆红一锤子下去就是几万的伤害，三十级以下的普通牛头人根本扛不住，只有统领级才能勉强支撑住一两秒钟。该死的大黑蛇，你终于出现了！一声暴怒的牛吼声传来，只见一头身高三十米，像是一栋小楼般高大的牛头人从远处走来，每走一步，大队都发出阵阵颤动。名称：牛头人王者。序列：王级，等级四十，生命值二十八万，法力值九万，攻击三万，防御四万，速度五千。陆红身上有装备自带探测功能，看到这牛头人统领的属性，陆红也是有些吃惊。看来他还是有些小区王者级凶兽的属性了。幸好他刚刚击杀那些新手村的统领级 BOSS， 掉了不少二星材料，他顺便更换了一些装备，属性有所提升。姓名：陆红。职业全能生活者，序列地灵，等级二十，生命值二十五万，法力值十四万，攻击五万，防御三万，速度一万两千。这牛头人在血量和防御上都超过了陆红。按照正常情况下，陆红一锤子下去只能打出一万多点伤害。如果触发装备效果的话，伤害可以提升许多。但是现在陆红不论是装备还是天赋。都不具备真伤效果，要是攻击没有对方的防御高，根本打不出伤害。毕竟他只是个生活职业，根本没有对应的战斗天赋以及天赋技能。而哪怕是第十序列的战斗职业，天赋技能或多或少都携带一定程度的真伤效果，就算攻击力再低，也能打出一些真实伤害。所以，别看这牛头人王者的攻击和陆红的防御差不多，但是对方一旦施展天赋技能，也能对陆红造成不少的伤害。牛头人王者一出现。就直冲体型更显眼的大黑蛇而去，手里几十米长的大铁柱抡了一圈，直接砸在了大黑蛇的脑袋上。您的坐骑遭受到了牛头人王者的攻击，造成了伤害 13,453 仅仅是一记平平无奇的普通攻击，大黑蛇的血条就下降了一截。照这样下去，最多挨上十多次，他就得饮恨当场。老大，救我！大黑蛇也不怕丢面子，直接找陆红求救。后者当然不可能干看着自己的坐骑挨打。坐骑也有着复活次数的限制，并且每死亡一次，血脉等级都会大大降低。陆红纵身一跃，直接窜到了五十米高空，抡起大铁锤就朝着牛头人王者挥砸而去。小小人类也敢！牛头人一边怒喝，一边握紧大铁柱迎击。可是两者碰撞，那粗壮的铁柱竟是被蹦飞，震得牛头人王者双手发颤。牛头人王者的话卡在了喉咙里，牛眼里都是震惊之色。什么？这个人类不过才二十级，怎么力量这般大？牛头人王者惊呆了，因为陆红刚刚的那一锤子，尽管已经被格挡了许多，可是也直接敲掉了自己好几千的血量。要是落实了，敲中致命部位，那不得直接好几万伤害。
，这意味着对方的基本攻击属性绝对超过了自己。这家伙就算是第一序列的人类天才，也不该有这种实力。牛头人王者心中非常疑虑，他虽然是世界意志创造，可依旧有着不俗的智慧。而狼们，给我围攻这个人类！牛头人王者不想和陆红单挑，直接退后，让一群牛头人部下前来围殴。陆红一锤子一个，飞速收割着他们的生命。牛头人王者越看越是心惊。在一只只牛头人的围殴之下，陆红的生命力也是在不断下降。你受到了普通牛头人的攻击，造成了伤害123你受到了牛头人精英的攻击，造成了伤害666你受到了牛头人统领的攻击，造成了伤害1456在场一共上万只牛头人，哪怕只能用生命打出一下攻击，在数量的堆积下，陆红的血量也是在飞速下降。当陆红击杀上千只牛头人指示，血量已经从25万下降到了十多万。这就是最简单的牛海战术。就算陆红再怎么厉害，也毕竟是一个人。这些牛头人不像新手村那些低级怪物，陆红的装备大多都只是一星和二星层次，根本扛不住多久。照这样下去，陆红迟早会落败。第三十五章，休息一会儿再来仨。看着陆红被自己的手下打得血量大残，那牛头人王者已经露出了胜利的微笑。该死的人类，你就算再强，在本王的大军面前也只有死路一条，因为这里已经被牛头人巫师设下了封锁阵法。所以现在的陆红就算是死了，也不会在苍兰城复活，最后只能被一次次鞭尸。牛头人王者施施然的躲在后方，看着陆红的血量被一点点磨损，最终只剩下几万。就在他提起大铁柱准备给陆红致命一击的时候，后者竟然是直接跃进了传送门里，消失在了原地。陆红又不是傻子，当然不可能强撑。既然这些家伙采用牛海战术，那他也采取车轮战术。血量下降了没事，他的储物袋里有很多恢复道具。直接找个安全的地方恢复就行。陆红手里的恢复道具，有些是打怪爆出来的，有些则是小胖子胶菌烹饪的，效果都非常好。你脱离了战斗，血量恢复了123正常情况下，只要脱离战斗，屏气凝神就能恢复血量，不过有些慢而已。你食用了大盘鸡，血量恢复了 13,453 你食用了麻婆豆腐，血量恢复了 12,223 你使用了初级恢复药剂，血量每秒钟恢复 1% 持续30秒钟。陆红平时不怎么打架，所以这些恢复道具都放着没用。现在倒是发挥了效果，回到传送阵空间不到一分钟，血量就重新加满。陆红毫不犹豫，再次走进了那个传送门。而那些还躲在传送门空间没有出去的试炼者都看呆了。这位大人还真是豪横啊！刚刚使用的道具，每件的价值都不低于十个银币吧？我那个丢，就这么一分钟，他就吃掉了一套一星的上品装备啊！这也太有钱了！陆红使用的道具品质都不低。这些试炼者甚至都不用查探，就能大概判断出价值。这种品质的道具，哪怕是他们有幸打怪爆出，都会选择售卖给那些 NPC， 根本舍不得自己使用。见到陆红鲸吞海隐一般的使用，就算不是自己的钱，也感觉到有些心疼。下一刻，陆红再次回到了战场。老大，你下次要走，能不能也把我带着？战场之中，大黑蛇正在被一群牛头人狂殴。陆红在的时候，牛头人们的目标都是他，所以大黑蛇根本没有什么压力。可是陆红一走，这些牛头人就把仇恨都放在他身上了。本来还很健康的血量，直接被打了个大残。要是陆红再出来玩几分钟，他估计就得被打成肉酱了。不好意思，忘了。陆红干笑两声，直接一锤子砸在地上，庞大的力量倾泻而下，周遭十几只普通人的牛头人就被震飞。而后陆红抡起大锤，就开始游走在牛群当中，高达一万多的速度，让他化作了一道道残影。寻常的牛头人根本碰不到他。许多还没有反应过来，就被一锤子砸扁，瞬间清空了血量。尽管如此，牛头人仗着庞大的躯体，发动了天赋技能——战争践踏，大脚跺地，一阵阵冲击波出现，朝着陆红卷袭而来。这种范围性技能让他避无可避，血量也是下降了上百点。只可惜，在陆红高达二十多万的血量面前，这点损耗根本不值一提。刷刷刷，随着时间流逝，一只只牛头人毙命当场，牛头人王者。却只能干看着着急，该死的人类小儿，有种我们决战到天亮！他朝陆红低吼着，后者却是没有回答，手中的锤子挥舞不断，在深州形成了一道残影披风。切，你有种和我老大面对面，不要躲在那边说话，让自己的手下送死，算什么王者？陆红不搭理牛头人王者，可是大黑蛇却丝毫不退让，因为陆红下场的原因，大黑蛇那边几乎没有牛头人攻击，甚至因为陆红把击杀的怪物经验全部给他。所以大黑蛇的等级还在快速飙升，场中的牛头人大多都是二十级到三十级，他
他们死亡后的精液能量对于大黑蛇而言效果非常显著。很快他就突破到了三十级，并且在朝着四十级前进。见到自己的等级飞速增长，大黑蛇也开始越来越嚣张。之前是等级较低，所以他有些忌惮牛头人王者。可是现在的他和牛头人王者的等级差距越来越小，也是逐渐开始套上了勇气光环。那牛头人王者也是察觉到了大黑蛇的变化，心中更是越加慌张。一个陆红就已经够可怕了，要是再来一头四十级的凶兽王者，那他估计逃命都难。撤军！牛头人王者并不是傻子，现在僵持下去根本没有什么意义。随着他一声令下，一众牛头人便开始落荒而逃。说实在的，要不是因为牛头人王者的死命令，他们根本不想和陆红拼命。这个家伙和他们比起来，似乎更像是一个怪物，不仅血量奇高。攻击、防御、速度这些方面更是丝毫不落后，简直就是一个五边形展示。唯一的缺点，估计就是那家伙几乎全场都是在普通攻击，根本没有使用什么战斗技能，也不知道是什么原因。要是以这家伙的基础属性再使用什么天赋技能，估计这些牛头人的当场死绝。见到这些牛头人撤退，陆红也没有去追赶，毕竟他只是个生活职业，没必要这么追求打怪升级。要不是这些家伙堵门找死，他甚至都懒得出手。大黑蛇见到牛头人撤军，当即急得追上去，疯狂搏杀。追了一会儿，发现陆红没有跟上，连忙屁颠屁颠跑了回来。你进去跟那些家伙说一声。大黑蛇的令立马钻进传送门，对着这片空间里的试炼者开口道：“喂喂喂，外面的牛头人已经被我家老大打跑了，你们可以出来了。”听到大黑蛇的话，试炼者们连忙走出传送门，看到那满地的尸体，都不由得心惊胆战。粗略估计，死亡的牛头人至少有四五千头。有斥候职业探查了一下这些牛头人的属性，尽管只是一些残躯，也能大概知晓一些信息。当这些斥候将信息公布之后，试炼者们又是啧啧称奇了一波，更加确信了陆红的身份非同一般。只是他们有些不太理解，做一个 NPC 做这些事情的意义在哪里。第36章，他竟然就是陆红。战场上，大黑蛇在不断吸收牛头人尸身上残存的血脉之力，而陆红则是站立在一旁。大韩民国和东瀛帝国的试炼者见状。都是眼睛一转，上前开始搭话：“多谢大人帮助，晚辈名叫朴正熙，是大韩民国普家人。不知道大人出自神之域，哪个神明世家？阁下，我叫山本大雄，来自东瀛帝国山本世家。两人作为这批试炼者中大韩民国和东瀛帝国的代表者，在本土域和神之域都有他们的家族势力，所以颇有自信。像这种来自大世家的试炼者，一般都会得到一些 NPC 的照顾，这也是约定俗成的事情。在两人看来，陆红既然会救他们。”肯定不会是敌国阵营的人，否则的话，以陆红的实力杀他们轻而易举，就算不自己动手，也没有必要为他们清除牛头人大军的阻碍。陆红没有说话，只是冷冷的扫视了两人一眼，两人只感觉头皮发麻，如同被一头旷世凶兽盯上了一样。滚！只是低喝一声，浑身装备散发阵阵威压，两人就被震退了十几米，身上浮现受到伤害的提示。你受到了试炼者陆红的攻击，造成了伤害577你受到了试炼者陆红的攻击。造成了伤害688两人只感觉背后凉飕飕的，身上早已被冷汗浸湿。而听到看到世界意志的提示，两人更是面面相觑。陆红，你是陆红，你是试炼者陆红。山本大雄颤颤巍巍的开口，他如何也没有想到过，面前的这个家伙会是试炼者，而且还是那个夺得新手村个人积分榜榜首的陆红。所有的试炼者听到这句话，都是瞠目结舌，同样被震惊到了。他是试炼者，怎么可能？能几分钟击杀一头凶兽统领，怎么可能是试炼者？听口音，他刚刚好像说的是华夏国的语言，难道说他是华夏国人？虽然陆红只说了一个字，但那叫一个字正腔圆，有许多华夏国试炼者已经隐隐露出了兴奋之色。你是陆红大佬，你是我们华夏国人。一名离得近的试炼者对着陆红开口，后者点了点头。这一下直接引爆了全场，数万名华夏试炼者顿时开始欢呼。他们如何也没有想过。这妖牛逼的存在，居然是个试炼者不说，而且还是华夏国人。不管怎么说，这个结果总比是异国人要好上万倍。怎么可能？他怎么可能是支那人？东瀛帝国的试炼者直接崩溃了。毕竟以陆红展露的实力，可以轻轻松松捏爆他们。大韩民国的人也是如此。他们和华夏国的关系虽然没有东瀛帝国那般恶劣，但也算得上敌对。在他们看来，陆红绝对不可能那么心善，会放过他们。除了华夏试炼者以及华夏的一些盟国的试炼者之外，其他试炼者都是心有戚戚。你们不用害怕，我要是想杀你们，你们根本活不到现在。陆红淡淡的扫了这些人一眼，我也不想兜圈子
。之所以把你们从新手村带到苍兰城，是因为我需要你们提供一些打造装备的材料和图纸。接下来你们要做的事情就是多开采苍兰城附近的地图资源，然后去我的帮会进行交易就行。”陆红说完，这些试炼者都是面面相觑。就这么简单，没有什么阴谋诡计。你大费周章的把这几十万试炼者从新手村引渡到主城，就是为了这个？那个？请问我们是和你交易资源，还是上交资源？有试炼者小心翼翼的开口，其他人都明白他的意思。交易资源就是陆红需要付钱，上交资源就是给陆红打白工。在他们看来，陆红虽然说的是交易，实际上肯定让他们打白工，否则别人辛辛苦苦让这么多试炼者提前进入主城，根本没有什么意义。按照市场价正常交易就行。听到陆红的话，这些试炼者再一次懵了。正常交易，他们不懂。陆红也不解释，他完全犯不着极度压榨这些试炼者。就算按照市面价正常交易，他也能日进斗金。而且这些试炼者的装备越好，开采资源的速度也会越快，如此形成良性循环。这位大佬，您确定？陆红点了点头，缓缓开口道：“该说的都说了，你们自己看着办吧。”陆红说完，就直接骑着大黑蛇离开了这里，只留下依旧是一脸懵逼的各国试炼者。他们始终没法相信，陆红的目的居然如此的单纯。由陆红在前面开路，一行人有惊无险地来到了苍兰城。而这个时候，苍兰城的某处，几百名来自007号新手村的战斗者正躺在大街上休息。别问他们为什么不找个住处，问就是客栈什么的，价格太贵，他们住不起。就连作为他们领头人的司空镇，也都只能住简易搭建的帐篷。看着远处一座灯火通明的建筑，那里是惊鸿殿的驻地，许多人露出了羡慕之色。真羡慕这些家伙，有地方住不说。还有那么好的装备，听说帮派驻地的作用很多，光是在里面躺着都能提升等级，而且还可以大大提升伤势的恢复速度，也不知道是真的假的。一群人议论着，你们也别羡慕。听说司空老大已经和惊鸿殿谈妥了交易，以后我们能便宜购买装备了，很快也能爆出剑帮令。听说价格压到了 0.1 折，惊鸿殿能答应吗？漫天要价坐地还钱吗？就算 0.1 折不行，一折两折也挺好，能省一大笔呢。是啊。反正炼制装备对于那个陆红而言简单的很，怎么说他也不会亏，应该会答应的。听着小弟们议论，帐篷里的司空镇有些不安。司空老大，别担心，那家伙肯定会答应，毕竟他那里可以用的人太少，采集资源的速度根本不如我们。话还没说完，就听到一阵地动山摇的声音从远处传来，几十万人进入苍兰城的动静非常大，就连一些 NPC 都被惊动了。司空镇等人看到那么多试炼者，直接石化在了原地。怎么会这么多人？第三十七章，有句古话，司空镇立马让人去和那些试炼者交谈。当得知是陆红把他们带回新手村的时候，他的心中浮现出浓浓的懊悔。真的，我就是个傻逼，怎么会做出这种事情？司空镇捏紧了拳头，他是真的没有想到陆红居然还有这种本领，把他们全村带到苍兰城也就罢了，还能把其他新手村的人也带出来，这他妈简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。这种事情简直闻所未闻。而且陆红做出这种事情的原因也很简单，司空镇非常清楚，就是因为他提出的苛刻交易。司空镇仗着自己手下的人很多，觉得自己拿捏到了陆红的需求。在他看来，陆红的需求是图纸和材料，而且炼制装备很简单。而司空镇自己的需求是装备，两者并不冲突，顶多就是在这个过程里，陆红赚的少了一些。他觉得最差的结果就是陆红拒绝，然后继续像在新手村那样借贷装备打怪，后面再还。但是永远也想不到。陆红会做出这种事情，这下子他引以为傲的人手优势不仅彻底没了，而且他们自己还失去了先发优势。这几十万试炼者里面，至少有十多万名战斗者，这么多战斗者来到苍兰城，资源再多也不够分，直接把他们卷到死。而陆红却是完全不用担心这个问题，人越多才能把周围的资源开发到极致，产出的材料和图纸也会更多。与之对应的是，陆红的装备出产也会更多，自身等级提升也会更快。而惊鸿殿的战斗者，在他的支持下，永远是苍兰城的第一梯队，根本不担心提升等级的问题。这件事里的受害者，只有这几百个没有加入惊鸿殿的人员。察觉到这个问题之后，司空镇心中的懊悔已经到达了极致，恨不得当场给自己几个嘴巴子。接下来的几天，如同陆红预料的一样，苍兰城的试炼者开始了疯狂的打怪升级、采集资源之路。陆红这边也开始了收购图纸和各种炼器材料，并且价格还比 NPC 的店铺高上一些。试炼者们当然不会跟自己的利益过不去，所以每天收购到的图纸和材料超过了一万份，并且大多都是二星品质。
。现在的陆红手下足足有几百名铁匠，他们并不负责打造装备，而是负责给陆红处理材料。这一万多份材料很快就变成了装备，开始流入市场。每一件的品质都至少是上品，这直接让那十多万来自其他新手村的战斗者看懵了。上品装备啊，放在他们的新手村，哪怕只是一星等级。也只有那么几个人能穿得上一件半件，但是现在却像是清仓大甩卖一样，放在苍兰城的中央广场上摆满了一大堆。注意了，注意了，这里所有的装备都不分类型，不看属性，直接一个价：一星上品的十个银币，二星上品的一百个银币。几百名金红殿的生活职业者充当售货员，开始贩卖起来。这个价格喊出去，直接引爆了全场，所有人呼朋引伴，开始凑钱购买起来。可以说，陆红贩卖的装备一直都是基础价。所谓基础价，就是最低，也就是这个价格了。但是实际上，大多数装备的售卖价都要高出这个。可是陆红懒得理会这些，直接零售当成批发卖。一万件装备说多不多，说少也不少。十多万名战斗者直接将之哄抢一空，给陆红提供了六七十万银币的收入，可以说直接掏空了这些战斗者身上的所有家底。但是没有一个人觉得亏，甚至还觉得赚了，因为他们买到的装备属性。平均属性都比 NPC 店里的那些要好。有了这批装备的加入，这些战斗者打怪升级的速度以及开采资源的速度又加快了不少。第二天，直接给陆红多提供了三千多份图纸和材料，很快就转化成了上万件装备，堆在中央广场上，汇聚成了小山。看着那闪闪发光的一座座装备小山，所有的战斗者都流出了口水。要不是旁边还有一头三十多级的大黑蛇守护，他们都差点控制不住，直接上手开抢了。买不起，根本买不起。他们赚钱的速度根本赶不上陆红炼制装备的速度，只能干看着心痒痒，就像是一个饥渴多年的痴汉，只能看着一个不着寸缕的妖娆美人站在那里搔首弄姿，却不能开干一样。而这个时候，陆红那边又适时的推出了借贷契约，这个时候没有人经得住这个诱惑。最重要的是，陆红这边借贷不仅没有利息，甚至还打折，这谁忍得住？为了能够方便收钱，金红殿的人员便和这些各国试炼者的领头人交涉起来。这些各国势力的领头人还想讨价还价，但是却被言辞拒绝。毕竟现在是卖方市场。对于各国试炼者的借贷，陆红这边条理分明：华夏国的势力打八折，华夏的盟国打九折，中立势力打九五折。至于华夏的敌国势力，诸如大韩民国和东瀛帝国的人，没有打折，统一原价。一开始，这些国家的试炼者还表示不服，所以为了让他们满意，金红殿的人员直接给他们打了十二折，也就是比正常还贵了两成。这把他们气得不轻，但还是答应了这个不平等条约。原因很简单，如果不答应，在其他势力都有高品质装备供应的情况下，他们这些国度的试炼者根本没有生存空间。于是乎，他们只能忍辱负重，答应了这个条约。八嘎，这个该死的陆红，仗着可以炼制一些装备，竟然这么欺压我们！死啦死啦地！等我们发展起来，一定要将他杀死。这个蠢货，或许以为给我们借贷装备是占了便宜，难道不知道？华夏那句古话叫做“养虎为患”吗？是啊，只要等我们发展起来，日后和其他城池的东瀛试炼者会合，就算他有几百万血量，也能堆死他。一群东瀛试炼者不断怒骂，但是下一刻，穿着陆红制作的装备却是露出的得意的笑容。骂归骂，但不得不说，这些装备是真的不错。只不过他们不知道的是，在他们看来，这是一身好装备。可是，在陆红眼中，这些家伙身上穿着的都是威力不俗的定时炸弹。只要他一个念头。这些穿戴他产出装备的试炼者都会瞬间爆炸成飞灰。第三十八章改造生活职业。所以这些敌国试炼者以为自己占了便宜，殊不知自己已经站在了死亡峡谷的边缘。陆红只需要轻轻一推，他们就会摔下去，砸得粉身碎骨。敌国试炼者们吐槽完，也不再浪费时间，穿着从陆红那里借贷的装备，开始出城打怪升级，又或者采集相关的炼器材料。借贷条约上有时间限制，他们可不敢耽搁。要是逾期了，就算陆红不找他们麻烦。也会被契约反噬。有了这一批借贷的装备后，试炼者们每天提供的图纸和材料直接飙升到了两万份，而与之相对的就是陆红再度出产了两万件装备，并且无一例外，大多都是二星商品。这个家伙的炼制成功率高也就算了，为什么炼器速度都那么快？这真的是普通神职可以相比的吗？就连自以为最了解陆红的司空震也是大为震惊，因此更加后悔自己之前的举动。他本来以为陆红在新手村的时候就已经把自己的能力全部展露而出。但是却没有想到，自己以为的极限，实际上只是陆红的起步而已。不过，唯一值得庆幸的是，因为自己是华夏人的缘故，可以从陆红那里八折借贷装备。这当然不是优待他
，而是优待那几万名华夏试炼者。陆红并不会做保姆，免费给这些华夏试炼者装备，也不会大幅度打折出售装备，但是基本的优待也在情理之中。这个举动得到了大多数华夏试炼者的认可，但是也有少部分试炼者对他不满意。他们认为陆红不该把装备出售给敌国试炼者，甚至还觉得陆红应该只收个成本价，毕竟陆红的装备品质好，但是价格也贵，就算是打个八折，他们也承受不起。当然，这种人毕竟还是少数，大多数人就算不知恩图报，但是也有基本的廉耻心。一批又一批的装备出产，陆红的等级也在飞速飙升。你提升到了25级，你提升到了31级，等级提升对于陆红而言并不是什么重要的事情，毕竟他提升等级得到的属性点也就那么一点，甚至远远不如炼制装备的过程中随机爆出来的自由属性。或许提升等级最有效的一点就是，陆红可以炼制更高等级的装备了。一到十级可以炼制一星装备，十级到二十级可以炼制二星装备，提升到了三十级也就可以炼制四星装备。不过因为现在的苍兰城，大多数试炼者的等级都只有十多级，二十级的只有颜月科、沈南希等寥寥几人，所以出产的图纸和材料大多数都是二星，连三星的都很少。所以陆红根本没有机会炼制四星的装备，就算炼制出来了，除了他也没有谁有资格穿戴。毕竟试炼者穿戴装备有着世界规则束缚。不可能越级穿戴高星级的装备。时间一晃过，来到了第五天。随着陆红提供的装备越来越多，这些试炼者提供图纸和材料的速度也越来越快。不过很快就达到了地图资源的上限，也就是每天两万多份。要想突破上限，就得离开苍兰城的城区范围，抵达外面的凶兽王者领地。凶兽王者的智慧不低于人类，以他们如今的实力，一旦跨入，只能是去送死。所以几乎没有人敢犯险，离开苍兰城范围。不过，两万多份资源的提供，也让陆红完成了炼器鼎的升级任务。你的炼器鼎提升到了五级，新增特性四：炼人法。炼器师可通过炼器鼎对任意职业进行特定改造，改造成功率等同于炼器成功率。当看到这个特性的时候，陆红有些怀疑自己在做梦。怎么我说什么就来什么？这也太离谱了！他心中非常震撼。之前说让炼器鼎觉醒自动炼器的特性，结果炼器鼎就觉醒了。后来又想到可不可以如同太上老君那样炼人，没想到这玩意儿又觉醒了这种特性。他都怀疑自己觉醒的职业不是全能生活者，而是心想事成者了。事出反常必有妖，陆红可不觉得这是一种巧合。到底是我冥冥之中对于炼器鼎的提升路径有一定感应，还是这炼器鼎能听懂我的话？陆红想了想，却是没有个结果，于是只能作罢。他又看了一眼如今的炼器成功率，本命炼器鼎等级五，炼制成功率反品。下品、中品、上品，极品 100% 神品 70% 先天 50% 至真 20% 造化 10% 混沌 1% 不朽 0% 五级的炼器鼎已经让陆红可以瞬间完成极品装备的炼制，并且神品装备的成功率也抵达了 70% 先天品质的更是超过了 50% 至于后面低于 50% 的，陆红直接忽略不计。炼制的装备已经超过了10万件，他已经摸清楚了炼器鼎认为的成功率和他认为的有些差别。别看这真级装备的成功率有 20% 但是陆红炼制一万件装备也未必能出现一件，而且就算出现了，也未必适合陆红。所以陆红现在只看成功率超过 50% 的，他能穿戴的最高品质也是这种。其次就是成功率 70% 的这个类型的出产率不算低，一般陆红都会留着给自己人用。至于成功率 100% 的那种，他就直接抛售到市场上了。看完了炼器成功率，陆红就开始琢磨起这个新增特性起来。他拿起帮主令。开始在帮派群聊里发送消息，帮主令的作用很多，只需要花点小钱就能开启传讯功能，可以当成本土域的电话使用。有哪个人不想当生活职业者的吗？我这里掌握了一种秘术，可以把它改造成战斗职业者。有谁要来试试？这个消息一发出去，直接让整个惊鸿殿的群聊爆炸了。我靠，帮主大人，你说的是真的吗？你是不是虎？帮主什么时候骗过人？陆红老大，我想试试。我也报名，我也报名。现在金鸿殿的绝大部分成员都是生活职业者。加入金鸿殿之后，他们虽然衣食无忧，甚至还能赚不少钱来打磨自己的职业。但是，并非每一个生活职业者都热爱自己的职业。如果不是职业所迫，他们又何尝不想出去野怪战斗升级呢？陆红在帮会群里随意点了几个人，让他们先来试试。被陆红点到的人都是兴奋无比，二话不说直接冲了过来。老大，我来了。最先来的是一个胖子，陆红扫了他一眼，得到了这次的信息。姓名郑冠希，职业杀猪匠，序列无，等级十二，生命值二百五十。
，法力值130攻击12防御13速度5如果和陆红比的话，这家伙的五维属性简直惨不忍睹，但是放在一个生活职业者身上，这属性甚至还算不错的了。而且这家伙的职业是杀猪匠，放在生活职业里都算是下水道职业，也只有一些餐馆、屠宰场什么的地方需要猪肉作为食材。才有这家伙的用武之地。陆红点了点头，指了指旁边燃烧着滚滚烈焰的炼器鼎，对着郑关西笑道：“跳进去吧。”啥？郑关西瞪大了眼睛，以为陆红在开玩笑。老大，你这炼器鼎连钢铁都能融化，就我这身板，要是跳进去，怕是直接成飞灰了。郑关西虽然信任陆红，但是依旧有些不确定。你就说跳不跳吧。陆红也懒得多说。郑关西认真的看了看陆红的表情，确定了他不是在和自己开玩笑。于是咬紧牙关，直接纵身一跃，落到了炼器鼎中。一股灼热的火焰卷袭而来，刹那之间就将郑关西笼罩。你受到了火焰灼烧，造成了伤害999。一秒钟不到，郑关西的血量就被清空。完了，芭比扣了。第39章，离谱的改造效果。一瞬间，郑冠希那肥硕的身躯就被烧糊，肉香飘逸而出，真的成了烧烤人。不过下一刻，他的身躯就化作了飞灰。而在这个时候，几名收到陆红消息而赶来的生活职业者刚好见到了这一幕，当即瞪大眼睛，满脸都是不可思议。老老大，这就是您说的改造秘术？几名试炼者看着炼器鼎里烧得只剩一堆渣渣的郑冠希，顿时浑身都忍不住颤抖起来。陆红看了一眼炼器鼎的提示，试炼者郑冠希可进行改造，凡品改造需要十个装备精粹，下品改造需要一百装备精粹，极品改造需要十万装备精粹。装备都有耐久度，一旦使用的次数超过一定限制，就会崩碎成星星点点的装备精粹。而装备精粹又可以用来修补装备的耐久度，又或者是进行一些属性的强化。所以，装备的价值基本上都在一个浮动区间，很少有很大的变化。十万装备精粹大概价值在100个银币，不算多也不算少。陆红直接扔进了几件上品装备，将之熔炼成装备精粹。许多低品级的装备，要是用不着，都会被熔炼成装备精粹。这也算是一种价值稳定的通用材料。几件上品装备都是二星级，价值都在100银币以上，直接崩碎成几十万粒装备精粹，其中充满了浓郁的能量。极品改造，要来就来最好的。陆红当然不会亏待自己人。十万装备精粹而已，在外面要100银币，在他这里也就几个银币的成本价都不到。毕竟二星的图纸和材料都才价值一两个银币，而他能秒速炼制出来，完全没必要省钱。只见十万装备精粹融入了郑关西的骨灰渣渣，很快就凝聚出一具新的人形，恢复了郑关西的模样。丁，试炼者郑关西已改造完成。注：炼器师改造的职业者将会被打上印记，炼器师可任意摧毁。炼器鼎里，郑关西再一睁眼，摸了摸自己的肥瘦身躯。啊，我不是死了吗？怎么又活过来了？虽然刚刚他几乎是被炼器鼎秒杀，但依旧感受到了死亡的来临。可是，怎么下一刻？自己就复活了，尽管外面过去了十几分钟，可是，在郑关西的感知里，也就是一瞬间的事情而已。几个生活职业者本来都想跑路了，可是看到郑关西又复活了，再次怀疑了人生，赶紧出来吧，不然待会儿又挂了。陆红淡淡开口，郑关西也是后知后觉，立马跃出炼器鼎，展示一下你的新职业吧。陆红看着郑关西，后者一脸懵逼，新职业，他连忙调出个人面板，当即吓得呆在了原地，姓名。郑冠希，职业血腥屠夫，序列第五为一，等级十二，生命值一千，法力值八百，攻击幺二二，防御一百三十一，速度三十三，天赋一嗜血疯狂，陷入血腥状态，每次攻击可恢复伤害的百分之一血量，恢复比例随等级增长，状态持续一分钟，时间跟随等级增长。天赋二屠戮众生，每击杀一个敌人。可掠夺目标一定属性加持，初始掠夺效果 1% 持续一分钟，掠夺效果随等级增长，持续时间随等级增长。介绍：作为一个杀猪佬，偶尔去屠个龙，很合理吧？郑关西的个人面板是公开的，众人光是看这个基础属性就直接呆住了。再一看那两个基础天赋，更是震惊不已。这种面板哪里是杀猪佬，说是屠龙勇士也不为过。卧槽，第五序列，尊都假都，我的天！一个杀猪佬被改造成第五序列的战斗职业，陆红老大，你不是人，是神啊！我不敢相信，这是真的吗？别说是郑关西，就连那些围观者都感觉有些不可思议。
，甚至连陆红自己都觉得有些离谱了。第五序列的战斗职业，觉醒几率不到百万分之一，可是就这么被陆红改造出来了，总共花费不过一两个银币，这比开挂了还离谱。要是说出去，别说是一两个银币，就算是一两亿个银币，不对，甚至是金币，也有人趋之若鹜。这么强的功能，就没有一点限制吗？陆红在心中自问。顺便查看了一下这个特性的详细介绍，当前改造人数限制100万。陆红无奈扶额，这个限制可以说和没有一样。陆红老大，求改造！陆红老大，求烧！看到正关系的变化，这几名生活职业者直接两眼冒光，兴奋地看着陆红。陆红直接将十几件上品装备转化成几百万装备精粹，然后让炼器鼎调整为自动选择极品改造。炼器鼎摆在这里，一个一个跳吧！一个个生活职业者顿时争前恐后。朝着那冒着火焰的炼器鼎里钻，这让来的较晚的几个生活职业者都懵逼了。但是当得知改造的效果后，他们也开始加入了争抢的人群。许久之后，几十名强悍的职业者崭新出炉，看着自己焕然一新的属性，他们非常满意。惊鸿殿里的其他试炼者都得知了这个消息，当即沸腾了起来。陆红则是立马发布了一条消息：“大家不要着急，只要是像转成战斗者的都有机会，后面我会通知你们。还有就是。”这件事情暂且保密。听到陆红的话，这些人没有一个不开口附和。现在的金鸿殿成员，每个人的小命都在陆红的手上。陆红说的每一句话，他们都不敢忤逆，也不得不重视。改造完几个生活职业者，陆红又找来了几个战斗职业者。他想试试这些战斗者，如果再进行改造，会不会有所变化。第一个来进行改造的是一个看起来很腼腆的男生，他的职业是第十序列的弓箭手，一个很普通的基础远程职业。丁。试炼者刘二毛可进行改造，该试炼者有一定几率进行神品改造，若改造失败，则降为极品改造。听到这个提示，陆红眼睛一亮，改造的成功率等于炼制成功率，但是改造生活职业者出现的提示却最高只有极品。可是现在居然出现了神品改造提示，陆红毫不犹豫，直接选择确认。神品改造需要百万装备精粹，百万装备精粹也就是一千多银币，不过在陆红这里依旧是几个银币的成本价。毕竟他现在炼制出来的二星极品装备也能价值五百个银币，所以陆红毫不犹豫，直接选择了了神品改造。许久之后，一个改造成功的刘二毛新鲜出炉，姓名刘二毛，职业射日者，唯一序列第四，等级十九，生命值一千五百，法力值一千二百四十，攻击一千二百二十四，防御五百，速度二百三十四，天赋一。射日攻击距离增加百分之百，持续一分钟，距离和持续时长随等级增长。天赋二日爆攻击造成剧烈的爆炸效果，无视百分之十的装备防御，持续一分钟，效果和时长随等级增长。备注：不想射日的弓箭手不是一个好射手。看到这没有装备加持的基础属性以及基础的天赋技能，也看出这个职业的强大。可以说，和之前的第十序列职业比起来，简直有着云泥之别。第十序列的职业都能改造出这样的效果，不知道更高的序列又有什么变化？陆红心中思索着，毫不犹豫，立马叫来了颜月科和沈南希，把装备脱光，跳进去就行。陆红期待的看着二女，她很是好奇，两人能被改造成什么样子。第四十章改造二女，最先跳进去的是沈南希。丁，试炼者沈南希可进行改造，该试炼者有一定几率进行至真级改造，若改造失败，将会降级为先天级改造，以此类推。若失败，则损失的装备精粹不会返还。沈南希的职业炸弹投掷手是第八序列，一般的觉醒几率只有万分之一，比起第十序列的战斗职业往靠前两级。而现在，陆红炼制装备品质导致真级的成功率也有 20% 看来本来的职业序列越靠前，对于改造的成功率也有一定程度的加持，就是不知道具体多少。至真级改造需要一亿装备精粹，一亿装备精粹市面价十万多银币，价值可谓不菲。在陆红这里，也需要熔炼二百多件二星极品的装备，光是成本价也得几百个银币，看起来很划算，但是估计也只有陆红能承受得起这种改造的代价。二话不说，陆红直接扔进去还没有进行贩卖的装备，化作了上亿星星点点的装备精粹，在炼器鼎里闪耀着浓郁的能量光泽。看到这么多装备精粹，就连围观的惊鸿殿成员也是赞叹不已。许久之后，那正在凝形的装备精粹陡然溃散，至真级改造失败。已降级为先天级改造，需要一千万装备精粹。妈呀，这么多装备精粹，十几万银币没了呀！围观众人非常心痛。陆红又投入了一些极品装备，补充了装备精粹
。又过了许久，丁，试炼者沈南希已改造成功，姓名沈南希，职业暴星大玩家，唯一，序列第三，等级27生命值 3,600 法力值 2,777 攻击 2,121 防御913速度445天赋一，制造星辰。可以提前制造可以爆炸的星辰，根据制造星辰的材料和品质，威力有所不同，可提前储存100枚星辰，星辰爆炸威力和储存数量随等级增长。天赋二，可选择一定范围以及一定数量的目标体，免疫星辰炸弹的威力，持续10秒钟，持续时长和选择效果随等级增长。介绍：星辰的爆炸就是艺术，要来试一试吗？看到沈南希的职业变化，所有人都没忍住，惊呼连连。天哪，第三序列的职业！陆红老大的上限究竟在哪里？我听说，只有前五序列的职业才能在进入神级之后，才能称之为真正的战斗神职。后面五个序列的职业，到了神级之后，很难登临更高的境界。第三序列啊，一中无一的天才就这么出现在我们面前了。这算什么？第十序列的战斗职业都能被陆红老大改造成第四序列的天才？南希姐可是第八序列，改造成第三序列也在情理之中。情理之中个屁！你说出去看有没有人信？这种事情。也就发生在陆红老大上，咱们才觉得在情理之中。金红殿的那群战斗职业者议论纷纷，沈南希对于自己的新职业也非常满意。这个职业看起来就是炸弹投掷手的进阶版，只不过一个扔的是法力生成的普通炸弹，一个扔的是星辰而已。光是从字面上看，就可以感受到两者潜力的差距。在陆红的装备提供下，之前的沈南希虽然只是个第八序列的战斗者，但是在一百级前，就算是遇到第一序列的战斗者，也毫不逊色。但是谁都很清楚，装备始终是外物，只有自身的强大才是真正的强大。每一个战斗者提升等级，都会领悟更多数量的天赋技能。序列越靠前的战斗者，领悟的效果也就越好。要是遇到一些离谱的天赋技能，比如无视装备提供的所有属性，那要是本体太弱，就跟只做的一样，一碰就碎。但是现在不一样了，沈南希的职业一跃成了第三序列，再加上陆红提供的装备，别说是在新手域了，就算是抵达本土域，也能有一席之地。谢谢你，陆红哥。一向沉默寡言的沈南希对着陆红认真的说道，后者微微一笑。我们之间不用说这些。沈南希点了点头。而这个时候，颜月科却是已经迫不及待的跳入了炼器顶。大黑鹿，快点快点！看到沈南希的变化，他对于自己的职业改造已经有了浓烈的期待，连忙向陆红求造。丁，试炼者颜月科可进行改造。该试炼者有一定几率进行造化级改造，若改造失败。将会降级为至真级改造，以此类推。主若失败，则损失的装备精粹不会返还。和陆红想象的一样，颜月科的觉醒序列更靠前，所以改造的品级也提升了一等。改造所需十亿装备精粹，改造的成本也上升了十几倍。就算是现在的陆红也有些心疼，扔进去了上千件二星极品装备，化作了数亿闪耀光芒的装备精粹。虽然它的成本或许只有几千个银币，但是卖出的价格却是上百万啊！还好，现在陆红可以秒速炼制极品的装备。要是放在之前，他也耗不起。这还不是陆红最心疼的，最心疼的还是改造失败了。造化级改造失败正在进行至真级改造，消耗一亿装备精粹。陆红顿时一阵肉疼，他在心中询问：下次能不能直接进行降级改造？丁，不可以，失败是成功之母，只有上一级改造失败，下一级的改造才能进行，并且成功率也会大大增加。听到世界意志的提示。陆红也是明白了，那些失败的装备精粹并没有浪费，依旧化作了改造的一部分，就像是建造高楼一样，没有底层也就没有上层，所以消耗也是必须的。他也只能坦然接受这个消耗，索性改造的结果非常不错。炼器鼎里，颜月科的身影一跃而出，化作了一道残影。现在的他并没有穿戴装备，但是展露的速度却非常离谱。姓名：颜月科，职业：夜魅杀戮者，唯一，序列。第二，等级29生命值 2,600 法力值 2,222 攻击 4,121 防御613速度 1,278 天赋一，暗夜降临，释放一定范围的黑暗领域，在领域当中全属性提升 200% 持续一分钟，效果和时长跟随等级提升。天赋二，幻影分身，释放幻影分身，分身具备本体 100% 的属性。持续时长10秒钟，效果和时长随等级提升。介绍：黑夜所在之处，杀戮如影随形。光是看这个基础属性，所有人都是惊叹连连。要知道。
这可是没有装备加持的基础属性啊！可是颜月科这攻击和速度属性，简直无异于穿戴了一身装备。更离谱的是他的天赋技能，要是施展之后，就算是不穿戴装备，攻击力也能破万了。可以说，陆红看到颜月科的这身属性和技能，也有些惊讶。看来我还是有些小去前五序列的职业了。小月儿才二十多级，基础属性就这么离谱。那些上百级的高序列战斗者，估计光是基础属性。就能爆杀许多穿着神装的普通战斗者。陆红承认，之前的他确实有些受限于自己的认知，觉得自己哪怕是个生活职业者，只要穿着一身永恒神装，就能碾压那些高序列战斗者。但是现在看来，根本不可能。还好，我不是普通的生活职业者，练制了十几万件装备，我这基础属性也不差了。陆红心中自言自语道。他扫了一眼自己去除装备后的属性。第四十一章，城主争夺战，姓名。陆红，职业全能生活者，序列第零，等级三十五，生命值五万两千，法力值五万两千三百四十二，攻击三千一百二十一，防御三千六百一十三，速度两千五百六十七。因为炼制装备可以爆属性，并且品质越好的装备爆的属性越多，所以在数量和质量的双重堆积下，陆红就算不穿戴装备，自身属性也不弱。而且值得一提的是。他是全面发展，五维属性都很高，不像是其他战斗者，一般都会侧重一两个方面。但是陆红炼制的装备类型多种多样，炼制攻击类的爆出的攻击属性就比较多，炼制防御的就是爆出防御属性比较多。他也不挑，有什么炼制什么，所以一不小心就变得很全面了。陆红现在对比高序列的战斗者，唯一的弱势就是天赋技能这方面。别的战斗者等级提升越高，就能领悟出越多的天赋技能，战斗方式也就更加多变。效果也是越加丰富，可是陆红不一样，全程只有平 A， 只有普通攻击，根本没有技能键。虽然他普通攻击的效果非常恐怖，但这也是陆红唯一的劣势。幸好我只是个生活职业者，暂时不用打打杀杀，这种事情就先交给其他人吧。在心中自我安慰了一番，陆红还是觉得应该做自己更专业的事情，也就是练气。接下来又改造了几个核心成员，陆红就是交代下去了。大家先不要慌，以后每个人都能有改造的机会，一批一批来。现在陆红的财力和时间并不足以支撑整个惊鸿殿几千人的改造，所以准备每天改造一批。其他人当然也没有反对的理由，陆红说什么就是什么。而且惊鸿殿的战斗者目前对于职业改造而言也没有那么迫切的需求，毕竟陆红提供的二星极品装备也已经足够他们横行苍兰城附近的野外区域了。接下来的几天，陆红依旧稳定的向外提供装备，只不过品级从上品变成了极品而已。一件二星极品装备价值500银币。凑齐一套十多件也得花费五千个银币以上，这可不是一个小数目。要是正常情况下，这些十多级的战斗者根本买不起。幸好陆红给他们提供了借贷服务，否则以他们的财力，估计不知道要凑多久。什么？惊鸿殿又产出新装备了？品质最低是极品。各个势力的首领收到这个消息之时，心中的震惊无比浓郁。不过下一刻就马不停蹄地跑到惊鸿殿，开始签订新的借贷条约。妈的，上一批装备刚刚还清大半。又来一批债务，这些帮会的首领在心中不断吐槽，因为陆红提供装备的缘故，这些战斗者在城外击杀怪物变得更加轻松，爆出了不少剑帮令。现在的苍兰城也多了许多帮会，这些帮会里几乎全都是战斗职业者，只有少量生活职业者提供基础的服务。每个帮会的人数都在五千往上，甚至有的超过了一万号人，一般都是同一个国度的试炼者。要是换在其他城池，就算是来自同一个国度，都很难全部加入一个帮会。可是，在苍兰城，如果同一个国度的人不团结起来，在高强度的竞争状况下，连口汤都没得喝。因为只有通过集体向陆红借贷，才能换取好的装备。在借贷条约上，每个帮会的成员都有责任，要是不完成，每个人都会受到严重的反噬。如果你不团结起来，其他国度的人集体借贷，获得了更好的装备，你根本卷不过别人。陆红现在每天出产两万多件装备，苍兰城现在有十多万战斗者，至少需要一百万件装备才能做到人手一套。所以现在陆红的装备根本是供不应求，还没出来就被借贷一空。两万多件二星极品装备，就是一千多万银币，全都转换成了各国战斗者的债务。陆红制定的借贷条约在时间上有些苛刻，他们几乎没有什么闲暇的时间，平均每天战斗时长超过了二十个小时，剩下的四个小时都是在恢复状态，为战斗做好准备。可以说比九九六更恐怖。虽然每个战斗者都处于高强度工作状态，但是没有一个敢停下来。不过，与之伴随的也是他们等级上的飞速成长。
，现在苍兰城的战斗者平均等级都超过了十五级，并且在向二十级前进，有一些强悍的甚至已经超过了三十级。现在苍兰城的野外凶兽根本都不够杀，刚被世界意志复活，就被一群战斗者冲上去，直接砍成了肉酱，浑身上下所有的材料都被采集一空，一点都没有浪费。在其他主城，野外都是非常危险的地方，可是，在苍兰城，野外非常安全。连凶兽的一根毛都找不到。现在的苍兰城城区范围内可以利用的地图资源都被一个个试炼者薅成了不毛之地。再这么下去，我们都要还不起惊鸿殿的欠款，要被世界意志处罚了。看来有必要组织一些精英队伍离开主城区，去更深的凶兽区了。苍兰城外，一个个帮主都是愁眉苦脸，为还不起陆红的欠款而着急。要是违约，轻则借贷金额翻倍，重则丢掉小命，谁都不想这样。但是离开主城区。对于他们现在而言，还是有些勉强。毕竟城区所辖范围之外，都是大型凶兽群的领地，几乎每一个地方都有王者及凶兽坐镇。就在这些帮主们着急的时候，世界一直传来提示：苍兰城已有三级帮会，超过十个，可开启城主争夺战。丁，城主争夺战任务已开启，任务目标：击杀凶兽王者。任务期限：一个月。若没有帮会完成任务，期限将顺延至任务完成。听到这个任务提示。所有帮会的帮主都是露出兴奋之色，不想当城主的帮主不是好帮主。既然创立了帮会，那么很显然，每一个帮派的帮主都有着争夺城主的志向。只不过看到那个任务要求，所有帮主都是心中一叹。击杀凶兽王者说的轻巧，但是每一头凶兽王者都是四十级起步，其中的难度不言而喻。在这个时期，可以斩杀凶兽王者的帮会，可以说几乎没有。不对，所有人脑海里都不由自主地浮现一个身影。陆红，尽管陆红已经许久没有出现在他们面前，可是谁都不敢质疑他的实力。毕竟在他们刚来苍兰城的时候，陆红就能把牛头人王者打跑。哎，看来咱们苍兰城的城主只有他了，就是不知道什么时候。丁，帮会惊鸿殿成员严月科击杀了牛头人王者，在城主争夺战中，目前位列第一，请其余帮会再接再厉。这些人的话还没有说完，脑海里就浮现世界意志的提示，所有人脑海里浮现满头问号。帮会争夺战的任务才发布不到十秒钟吧？怎么这么快？惊鸿殿的人就击杀了凶兽王者。苍兰城所属范围之外，这里人迹罕至，栖息的凶兽许多都在三十级以上。此刻，惊鸿殿的上百名战斗者正齐聚于此。在其他帮会的战斗者还在苍兰城范围内你争我抢的时候，惊鸿殿的这些战斗者已经来到了外面，而他们的平均等级已经来到了二十五级，每个人身上都穿着一身神品套装，属性非常恐怖。而沈南希、严月科等一部分核心成员，更是一身先天级神装，属性更是爆表。因此，这上百个战斗者，就算面对数量上万的牛头人大军，也能游刃有余。而作为单体收割力最强的严月科，更是直接潜入后方，单挑了牛头人王者。一刀又一刀，暗夜降临之下，又有天赋技能加持，严月科的攻击力非常恐怖，每一刀造成的伤害都超过了三万。当暗夜退却，那牛头人王者已经轰然倒地。不过严月科却是深陷敌营当中，就当无数牛头人朝着他冲来之时，一颗颗星辰从天而降，落到地上，直接爆炸开来。第四十二章强化型改造。很明显，沈南希出手了。他穿了一身二星至真级神装，双手之间星辰盘旋，轻轻朝着牛头人大军一扔，星辰陡然爆炸，方圆百米之内都被夷为平地。一颗星辰炸弹直接炸死上百头普通牛头人。十几颗星辰炸弹扔在了颜月科身边，直接将围攻而来的牛头人全部灭杀。多亏颜月科有着沈南希的天赋技能庇护，可以免疫星辰炸弹的伤害，否则就算他也穿着一身至真套装，也扛不住这么多星辰炸弹的伤害。除开颜月科和沈南希之外，其余的战斗者也不容小觑。那些被陆红改造过的，原本只是第十、第九序列，现在一跃成为了第五、第四序列的天才。再加上身上的先天级套装加持，每一个的攻击力都超过了一万。对于这些血量只有几万的普通人，无疑是灭顶之灾。几乎只要几次攻击，就可以将一只三十多级的普通牛头人击杀。就算是精英级牛头人，也照样扛不住。也只有牛头人统领才能仗着血量的些许优势，在惊鸿殿的普通成员攻击下，可以撑得住一分钟。但是颜月科化身暗夜杀戮者，穿梭在战场当中，手中双刀随意交叉，哪怕是牛头人统领也能轻易秒杀。凶兽们引以为傲的血量优势，在这些惊鸿殿成员面前。根本不值一提。当牛头人王者被颜月科斩首之后，这上万的牛头人大军顿时成了一盘散沙，竟然被一百多个惊鸿殿的战斗者屠戮殆尽。茫茫山林当中。
庞大的牛头人身躯堆积如山，惊鸿殿的战斗者们都开始坐下休息。远处有一批惊鸿殿的生活职业者见到战斗完毕，立马开始打扫战场，采集牛头人部落的地图资源以及牛头人的尸体资源。还有一头大黑蛇游走在尸山血海当中，提取着那些高序列牛头人的血脉，忙得不亦乐乎。战斗者们服用着生活职业者提供的恢复类道具，有厨师职业提供的菜肴，有农民职业培育的水果。这些都具备不同程度的恢复效果。这个城主争夺战倒是来得及时，陆红老大刚让我们出来开拓战场，这任务就送上门了。其实这任务什么时候来都一样，反正咱们苍兰城的城主早就板上钉钉，除了陆红老大，还有谁能坐上这个位置？说的也对，咦，咱们惊鸿殿的生活职业者提供的道具效果怎么越来越好了？之前都只是一些中下品道具，怎么还有上品和极品道具了？废话，还用问吗？肯定是陆红老大。帮他们改造本命器物了呗，说不定连职业都被改造了。照这样的话，咱们岂不是可以高强度作战了？我还说，因为咱们的属性太高，那些道具的恢复效果有点跟不上了。这样还挺好，还是得看他们的改造效果。以咱们现在的属性，只有稳定出产上品的道具，才能保证持续作战。也不知道他们行不行，毕竟不是谁都是陆红老大，轻轻松松就可以炼制神品装备。在这些惊鸿殿的战斗者议论的时候，苍兰城的惊鸿殿驻地，一批生活职业者正在排队跳进炼器鼎。陆红的炼人法不仅可以把生活职业者进行战斗型改造，也可以把生活职业者进行强化型改造。战斗型改造顾名思义，就是把生活职业者改造成相关的特殊战斗者。可以说，每一个都是陆红创造出的新型职业，后面都标注了唯一，就可以看出些许眉目。战斗型的改造完全不受陆红控制，就算是同一个生活职业，改造出来的效果也不尽相同。比如杀猪匠这个生活职业，之前那个叫郑冠希的小胖子改造成了血腥屠夫。可是其他的杀猪匠进行改造，有的是暴力屠夫，有的是邪恶屠夫，和郑冠希完全不一样。唯一型职业，顾名思义，一般只有一个人能觉醒，除非这个人死了，其他人才能觉醒。但是陆红这边到处都是，估计说出去都没人会相信，完全打破了许多人的认知。强化型的改造，也就是将生活职业进行同方向的升级，效果同样非常好。第一个进行尝试的是陆红的好朋友焦俊，现在这小子因为和陆红的关系。已经成为了生活职业者里的一把手，谁见了都得叫一句俊哥。焦俊改造之后，面板有了改变，姓名焦俊，职业神厨，强化序列第五，等级二十一，生命值一千，法力值三千，攻击五十，防御五十，速度五十。天赋一，神品以及之内的菜肴烹饪成功率增加百分之五十。天赋二。烹饪的菜肴效果有 50% 的几率倍增，倍数随自身等级成长。介绍：不能随手烹饪神品菜肴，叫什么神厨？焦俊的五维属性并不高，但是天赋却非常离谱。陆红哥，我成神厨了，这不是要一百级才能转的神职吗？妈呀，我这个天赋太离谱了！烹饪成功率加 50% 有你给我改造的本命厨具，我岂不是可以随手烹饪神品菜肴了？还有这个效果倍增，我的成功率已经是百分之百。就算是百分之五十的几率，也根本就是稳赚啊！焦俊非常激动，他的本命器物是整个惊鸿殿，少数几个被陆红进行了三星改造的，加持的烹饪成功率本来就非常不错，现在加上这个天赋，可以说直接原地飞升了。陆红也是有些讶异于这家伙的天赋，要知道，哪怕是一百级的神厨，也不可能轻易烹饪出神品菜肴，装备道具都有星级划分，每十级为一星。一百级之后的神厨，一般烹饪的都是十星菜肴。而低级的厨具烹饪高星级的菜肴，成功率会大大降低。而焦俊这个神品菜肴成功率直接增加 50% 就算没有本命厨具的加持，烹饪出高星级菜肴的成功率也远超寻常神厨。难怪后面有个强化的标注，看来生活职业改造之后，虽然不是唯一，也要比寻常的神职要强。有了焦俊的开路，其余的生活职业者也是一批批进入。生活职业者的强化改造，比起战斗改造而言，在金钱花费上没有区别，但是改造时间却减少了许多。一个小时的时间就能改造上百名生活职业者，厨师成神厨，农民成神农。被改造之后，再加上他们的本命器物，每天出产的恢复道具品质大增。其中品质最好的，不仅可以大幅度恢复血量、法力和体力，还能增加五维属性。这一部分直接上交给陆红私有，品质稍次的就留给惊鸿殿的成员内部使用。至于最差的，直接流入市场卖给外面的试炼者。当然。就算是最差的，也是中下品，比起苍兰城里 NPC 店铺贩卖的道具效果要好了一大截。
。所以，金鸿店那些生活职业者产出的道具和装备一样，放出来没多久就被各大帮会抢购一空。他们在野外高强度战斗，当然需要这些道具来进行恢复。虽然现在的苍兰城有四十多万生活职业者，但是这四十多万生活职业者产出的道具，在各方面，不论是品质还是数量，都被金鸿店的几千名生活职业者碾压。这些道具论单体价值不如同品质的装备，但是胜在数量大，所以每天给陆红那边带来的收入也是非常可观。每天出产几十万件恢复道具，至少能提供上百万银币。而这只是之前的金红店，在陆红对于这些生活职业者一批批进行改造之后，金红店每天出产的道具数量和质量都大大提升，给陆红提供的金钱收入也开始飞跃式增长。第四十三章，讨伐陆红暴政，从一开始的百万级。开始跨入了千万级。要知道，受限于现在的苍兰城出产资源的速度，陆红也只能每天产出两万多件装备，每件二星极品装备统一售价五百银币，这些装备的价值也就一千来万。可以说，这些生活职业者的增益价值已经超过了陆红本人，而这个价值会随着时间流逝，在他们的等级提升之后，还会逐步增长。可以说，虽然陆红为了改造他们花了不少钱，可是完全不亏。对于金鸿殿的成员而言，一切都在朝着好的方向发展。可是，对于苍兰城的其他试炼者而言，本来就忙碌的生活更是变得紧迫起来。金鸿殿的生活职业者产出的道具实在太好，完全挤压了那些 NPC 店铺的生存空间。以前这些资源点门口向来人满为患，只要道具刚刚上架就会被抢购一空。但是现在，一个个 NPC 的店铺门口可以说门可罗雀了。铁匠铺的货物架上，一件件装备早已是落满了灰尘。一群铁匠干巴巴地看着远处那座气势恢宏的殿宇。现在的金鸿殿已经升到了五级，足以容纳十万余人，如同一座皇宫一般。除了产出装备的铁匠铺、裁缝铺，还有出产恢复药品的药铺、水果铺、餐馆等等地方，都已经是蒙尘许久。除了试炼者们刚来苍兰城那两天，他们热闹过之外，其余的每一天都是一天比一天凄凉。现在的他们更是完全没有生意，就连店铺里招的试炼者都已经因为发不起工资跑路了。但是作为 NPC， 他们却是无可奈何，只能自认倒霉，根本无法奈何试炼者的行为。这些 NPC 还好，也就是赚不到钱，回到神之域还能照常生活。可是其余的生活职业者就难受了，他们赚不到钱，在寸土寸金的主城可以说举步维艰。许多生活职业者整日睡在大街上，都成了蓬头垢面的乞丐，看起来非常凄惨。现在的苍兰城，金鸿殿就像是一头吞金兽，所有的资源都被他吞进肚皮里。战斗者们还可以靠和凶兽搏杀换取一些资源，但是生活职业者却是完全没有生活空间。看着那座恢宏壮阔的殿宇，这些生活职业者是敢怒不敢言，但是有一些战斗者却是憋不住了。各位，你们还没有看清楚吗？我们身上穿戴的装备虽然很好，但却不过是金鸿殿的劳作机器。以前我们一天战斗二十个小时，起码还有四个小时休息一下。现在金鸿殿每天出产那么多的恢复道具，效果还那么好，只要服用，很快就把状态拉满。我们不是在战斗，就是在战斗的路上，我已经受不了了。所以各位，我决定干波大的，打进金鸿殿，咱们翻身做主人。一个异国帮主激动的开口，旁边坐着一个个帮会之主，全都是华夏之外的异国人。我赞同。山本大雄站了起来。如果等城主争夺战的任务期限到来，金鸿殿得到了城主资格，有了城池之力庇护，那我们根本没有机会成功。我们已经查清楚了，金鸿殿的帮主权限非常大，可以决定帮会成员的生死。我们只要把那个陆红杀到只有一条命，那就可以威胁他将帮主转给我们。以后他就是我们炼制装备的机器。我们在场所有的帮会都可以免费使用他打造的装备。听到山本大雄的讲述，许多帮主都露出动心之色，但是也有不少人提出了疑惑：不行，那个陆红至少有四十级凶兽王者的实力，我们根本不是他的对手。是啊，而且那些金鸿殿的战斗者虽然数量很少，但是这几天围杀了好几头凶兽王者，也不容易对付啊。听到这些帮主的顾虑。一旁的朴正熙站了起来，怕什么？我们这里的帮会加起来至少可以凑齐五万名战斗者，每个人花上一条命的代价，别说是一个凶兽王者了，就算是十个也能杀死。现在的我们又不是当初的我们，只能怪那个陆红愚蠢，给我们提供了这么多装备。听到朴正熙的话，不少帮主又是动摇了起来。没办法，免费使用陆红打造的装备，这个诱惑力的确太大了。陆红这段时间至少流入市场五十万件装备，其中绝大部分。都是极品，甚至在场的帮主几乎人手一套神品。这装备加持的属性太过于爆炸，给了他们浓烈的自信。尽管他们也知道陆红的那些战斗者也是人手一套神品，但是心中的贪欲
，依旧是按捺不住。而且，惊鸿殿的战斗者这段时间都在外面猎杀凶兽王者，我们只需要趁这段时间杀入惊鸿殿，就只有陆红一个家伙，还有一群生活职业者，根本不足为敌。朴正熙继续开口，眸子里涌出一阵杀意。这个消息也是让这些帮主真正动摇的理由。五万名战斗者，哪怕每个人只造成一百点伤害。那也是五百万伤害，更何况他们有着天赋技能加持，哪怕陆红装备再好，也能造成上千点真伤。就算陆红有几千万生命值，这些战斗者花上一条命的代价也能堆死他。要是对付一般的凶兽王者，他们都不会耗费一条命的代价，但是对付陆红，别说是一条命，就算是两条也值得。许久之后，这些各国帮主终于是一拍即合，决定花上一条命去搏一搏，就算失败也无所谓。反正他们觉得陆红还需要他们去搜集图纸和材料，失败了也会留他们一条命。于是乎，他们养精蓄锐，调集了五万名战斗者，开始朝着惊鸿殿前进。五万名战斗者走在宽敞的大街上，每个人身上都散发强烈的气势，引起了不少试炼者的注意。讨伐惊鸿殿，推翻陆红暴政！讨伐惊鸿殿，推翻陆红暴政！讨伐惊鸿殿，推翻陆红暴政！五万人气势汹汹，声音响天彻地。陆红躺在惊鸿殿内部，吃着神农培育的瓜果，喝着酒师酿造的琼浆玉液，那叫一个逍遥自在。外人可能以为他每天要出产那么多装备，肯定忙得不可开交，但实际上他非常闲。要不是因为不能离开本命炼器鼎太远，他都想出去逛逛了。有着全自动炼器，又有惊鸿殿的神将给他处理材料，陆红根本不用操作什么，所以每天都过得很是悠闲，时不时和帮派里的花匠小姐姐、裁缝小姐姐之类的生活职业小姐姐玩耍一下。就是他的日常生活，可就在这个时候，外面的怒吼声打破了这份平静的生活。听到这些人的口令，陆红两眼一黑，什么意思啊？推翻陆红暴政？我怎么就暴政了？陆红有些无语，纵身一跃，来到了惊鸿殿正门外。此刻的外面已经集结了五万名战斗者，人头攒动，一片黑压压的，气势逼人。惊鸿殿的山门高达数十米，上面有一块金光闪闪的牌匾，用华夏文字书写着“龙飞凤舞”的汉字。陆红站在山门上，俯视着这些战斗者，看你们这样子是要来踢馆啊！见到陆红一人前来，这些帮主都是齐齐怒喝：“陆红，受死！受死！就凭你们！”陆红有些哑然，不知道谁给这些家伙的勇气。我借贷给你们那么多好装备，保证了你们的存活，又提升了你们的实力，你们就是这样回报我的？虽然知道你们这些家伙都是白眼狼，但是这样我还是有些小伤心啊！陆红并不生气。只是故作无奈地叹了一口气，在他看来，这只不过是一场闹剧而已。没有谁会因为一群蚂蚁的反抗而怒意勃发，毕竟他只有抬抬脚就能将这些家伙踩死。第四十四章，穿着我的装备还来打我，不怕反噬吗？该死的家伙，你垄断了整个苍兰城的资源，还好意思说对我们好？就是，现在我们整个主城十多万战斗者拼死拼活在外面战斗，所有的钱财资源全都流入了你们一个惊鸿殿，你陆红就是一个贪婪的魔鬼。打倒惊鸿殿，制裁魔鬼陆红。在几个帮主的带动下，一群战斗者义正言辞，纷纷大吼着声讨陆红。你们倒是大义凛然，说的我都有点不好意思了。不过我们惊鸿殿好像从来没有求着你们来买装备和道具吧？借贷装备和道具的时候，一个个哭爹喊娘，现在要还钱了，还不起了，就要来砸场子是吧？陆红有些想笑。虽然从事实上来看，惊鸿殿的确垄断了苍兰城产出的绝大部分资源，但这个过程里，他们完全没有。做任何违背规则、道德的事情，唯一的错误或许就是惊鸿殿产出的装备和道具在数量和质量上都过于优异，产生了良币驱逐劣币的效果，挤压了其他普通生活职业者的生存空间。但是这些战斗职业者可是实实在在的得到了陆红的好处，他们身上的装备放在这个时期的其他主城，随便走出去一个，估计都是一线行列。虽然因为借贷条约的存在，让这些家伙一个比一个卷，但是却实实在在的得到了利益。其他主城的人要是有选择，绝对不会有丝毫犹豫来加入苍兰城的队伍。但是这些家伙却不满足，或者说因为装备太好，加持的属性太多，让他们感觉有些膨胀了。就像是一个兵工厂出产了太多热武器，卖给别人之后，因为武器太强大，这些人生出了抢夺兵工厂的念头。要是这种情况，他们说不定会成功。毕竟这些家伙占据绝对的人数优势，以伤换伤的情况下，就算是神级战斗者也会被磨死。以多咬死象，这个道理在大多数时候都是实用的。不要跟这个家伙废话了，直接踏平惊鸿殿，然后给这个家伙带上奴役枷锁。山本大雄手里出现了一个闪闪发光的道具，特殊型道具
五品至奴役枷锁，只要被自愿束缚，就会封锁目标的灵魂，除非得到主人许可，否则永远打不开。被这个奴役枷锁束缚住的人，就成了活生生的奴隶，生死全在主人的一念之间。这就是他们的目的，给陆红打下奴役枷锁，让他成为机器，生生世世给他们炼制装备。杀！一群帮主发号施令，数万帮重力马朝着陆红冲了过去。后者摇了摇头，随手一招。锻造锤出，现在了手中。现在陆红炼制的装备总数已经超过了五十万，等级也早就飙升到了四十级。而他手中的这柄锻造锤也是经过了四星级别的改造，不仅各项属性暴增，还增加了一些特性。其中一个陆红非常满意，特性可随心改变武器大小以及重量，改变程度随使用者等级提升。看到那密密麻麻冲来的数万战斗者，陆红也是准备和他们好好玩一玩。锻造锤迎风就涨，光是锤柄。就直接膨胀到了一百米，恐怖的重量直接压得陆红脚下的山门崩塌成渣，落到地上，直接陷入了一个大坑。陆红双手抓着锻造锤，朝着冲来的战斗者猛然一砸，轰隆一声，苍兰城宽阔的街道直接飞沙走石。你受到了试炼者陆红的攻击，造成了伤害 9,999 你受到了试炼者陆红的攻击，造成了伤害 9,999 你受到了试炼者陆红的攻击，造成了伤害 9,999。那冲得靠前的战斗者瞬间就被秒杀，血肉爆炸，成了漫天红雾，只剩下满地漂浮的装备光团。只是这一锤子就瞬间击毙了上百个战斗者，看得后面的人头皮发麻。这他妈怕是四十级的凶兽王者，不使用天赋技能都打不到这种杀伤范围吧？而且这家伙还仅仅只是用了一记普通攻击，那这家伙的攻击力该达到了什么数值？没有人告诉他们，只有一道道锤影扑面而来。别看陆红扛着的锤子很大。就以为他挥舞的速度很慢，实际上他是个很快的男人，一秒钟就挥舞了不下十锤。周遭更是掀起了阵阵狂风，一个个战斗者被吹飞，在半空当中震爆成了肉酱。战斗开场不超过三秒钟，许多战斗者刚走出几步，可是现场毙命的人数就超过了千人。你击毙了一千名敌人，获得了“杀人狂徒”称号，佩戴可获得一定程度的杀气护体。陆红收到了世界意志的提示，远程职业还愣着干嘛？控制他！各个帮主大声怒吼，他们也没想到陆红的战斗力比他们想象的还要恐怖。但是现在剑已离弦，已经容不得他们后悔，只能大声命令。上万名远程职业也是立马回神，赶紧发动了攻击。一瞬间，五颜六色的光芒全部朝陆红飞了过去，剑矢、冰刺、炸弹、水幕，一道道攻击落到陆红身上，造成了各种各样的效果。你受到了弓箭手的攻击，造成了伤害231。你受到了冰霜法师的攻击，造成了伤害413速度降低了34点，持续10秒。你受到了持火者的攻击，造成了伤害314降低23点，血量恢复速度。虽然每一个人的攻击都很低，但是胜在数量多。上万个战斗者陆陆续续的攻击，造成的伤害也不容小觑，直接将陆红锁在范围内方圆千米之地，全都夷为平地，到处都是废墟一片。毫不夸张地说，就算是陆红现在有百万血量，也根本经不住号。除非有什么可以减少短时间遭受攻击的天赋技能，可这玩意儿陆红也没有。而看到这个效果，各帮帮主都露出兴奋之色。这就是群众的力量，就算对面是一头凶兽王者，估计现在不死也大残了。如此再来几次，谁都扛不住。就在他们高兴不已的时候，那些攻击到陆红的远程职业者却是开始不断哀嚎，瞬间爆炸成了一团团血雾，只剩下满地的装备。你攻击了炼气师陆红，受到了自身装备的反噬。造成了伤害 9,999 你攻击了炼气师陆红，受到了自身装备的反噬，造成了伤害 9,999 你攻击了炼气师陆红，受到了自身装备的反噬，造成了伤害 9,999 一个个声音响彻在这些战斗者的脑海。当他们在中央广场复活的时候，全都是面面相觑，一个比一个懵逼。攻击装备炼制者会遭到反噬，这特么闻所未闻啊！第45章，见过装备爆炸吗？而陆红这边也是收到了世界意志的提示，你受到了装备佩戴者的攻击，佩戴者得到的装备属性加持将被全部豁免。你受到的总伤害为 5,785 看到这个提示，陆红嘴角勾起了笑容。对面打了半天，他的只掉了一点零头的血量，这就是他的底气。哪怕是站在原地让这些家伙打，他们也奈何不了陆红。如果换作是没有穿戴我装备的战斗者，这么多人，我或许还会害怕。可谁叫你们穿了我的装备呢？陆红缓缓从废墟中走出，看到他毫发无损，这些战斗者都懵逼了。怎么可能？他好像完全没事。这么多攻击造成的真实伤害，哪怕是四十级凶兽王者也得被秒吧？
我靠，后面那么多远程职业呢，怎么全都没了？乱糟糟的人群议论纷纷，而各个帮主也是两眼一抹黑，他们也不清楚这些远程职业是怎么没的。那些人浑身装备都掉了，如今在中央广场只剩下一些遮羞衣物，他们也联系不上，于是只能硬着头皮继续下令围杀陆红。剩余的战斗者朝着陆红围攻而去，后者抡起锤子横扫一圈，瞬间击毙了数百名战斗者。虽然他站着不动，让这些家伙打。也不会有什么危险，但现在可以享受割草的快感。陆红也没有理由错过。这些近战职业者大部分还没靠近陆红，就已经被锤爆。那大锤子挨着一点，就直接清空了他们的血槽，甚至许多人都没有搞清楚陆红的伤害上限是多少。不过还是有不少擅长速度的刺客类职业，加上他们的天赋，前行到了陆红身边。隐杀，连突刺，前行斩，一个个天赋技能施展而出，就算是面对凶兽王者。都能打出不俗的伤害，只可惜这些家伙强悍的攻击力大多都来自于陆红的装备，而在面对陆红的时候，这些装备加持的属性全部无效，所以就凭他们本身职业自带的属性，根本奈何不了陆红。毕竟这些职业者里序列最高的也就是山本大雄，如果没有装备的话，这家伙的攻击属性也不过一两千，这一两千伤害里最多不过几百点可以无视防御，造成真实伤害。至于其他的战斗者，能对陆红造成一百点真实伤害。就算是佼佼者了，其余人大多每次都只能造成几十点而已，并且一旦攻击到陆红，那么都用不着他反击。下一刻，他们身上的装备就会造成反噬，直接把他们的血量清空。这些刺客型职业才刚刚碰到陆红，还没来得及高兴，下一刻就直接爆炸成了血花。这一幕让所有的战斗者都心底发寒。事后探查一下他的属性，没有战斗的时候，这些人探查陆红的属性会被装备屏蔽，可是当战斗开始。装备的屏蔽效果减弱，陆红的属性就可以被探查。一个个斥候不断使用探测术，陆红的五维属性逐渐展露在众人眼前。姓名：陆红，职业：全能生活者，序列：第零，等级： 40生命值： 1020000， 法力值： 1080000， 攻击： 113,121 防御： 123,613 速度。八万两千五百六十七，这是在装备加持下的五维属性，生命和法力都破了百万，攻击和防御也破了十万。可以说，当练气顶提升到五级，全程的装备都迎来一番升级的时候，陆红的浑身装备也再次产生了质的飞跃。现在惊鸿殿的内部第一梯队全都身穿先天级神装之时，由于天赋自动加三的缘故，陆红自身的装备品质也来到了混沌级，全身混沌级神装，并且还全都是三星级，能有这种属性。根本不足为奇，当然，这是从陆红的角度来看。可是从这些试炼者的角度，已经是怀疑了人生。他们都知道陆红有着更好的装备，也知道他的属性很恐怖，但真真切切的看到，还是难免被震惊到。一般四十多级的凶兽王者血量都才二三十万吧，这家伙居然比同级的凶兽王者更恐怖，还是人吗？而且这家伙的攻击和防御都破了十万，就算是同级的凶兽王者，估计也扛不住他几个回合。当这些斥候把得到的信息公开之后，许多战斗者内心都产生了退缩之意。你们怕个屁！给我冲！不过是一百万血量，我们还有四万多人，一人打他几十点伤害就行了。他刚刚肯定是使用了什么特殊道具，不用怕，这家伙的道具使用肯定有限制。杀了他！见到军心不稳，一群帮主开始鼓舞士气，声音回荡全场。哦，你们叫的这么欢，怎么不自己上？陆红听到这些帮主的话，不由得玩味一笑。作为帮主，哪里有让手下拼死拼活、自己躲在后面的道理？一群帮主闻言面面相觑，根本不敢接话。他们哪里有这个胆子和陆红硬碰硬？那个叫山本的小鬼子，如果我猜的没错，就是你带的头吧？山本大雄远远的冷笑道：“是又如何？你能把我？”狠话还没放完，就见到一个大锤子从远处飞来，跨过千军万马，直接朝他砸了下来。轰隆！周围小日子国的试炼者直接当场暴毙了几百人。而山本大雄跑得较快，险之又险的避开了攻击，吓得浑身冷汗直流。该死的家伙，你丢掉了武器，看你怎么和我们斗！陆红却是微微一笑：“谁说不用武器就杀不死你们了？刚刚只是和你们玩玩而已，真要想杀你们，不过是动动手指的事情。”听到陆红的话，山本大雄当即嗤笑不已。自大的支那人就知道说大话。他刚说完，就看到陆红双指并拢拇指竖起，对着他比了一个枪的手势。随后，轻轻地吐出一个字：“砰！”下一刻，在众目睽睽之下
，山本大雄浑身上下所有的装备都爆炸成了无数星星点点的装备精粹，像是一朵绚烂的烟花在人群之中绽放。第四十七章，全都得死。当看到这一幕的时候，这些敌国势力的帮主还以为是错觉，而陆红的动作仍在继续，砰砰砰砰砰，随着他的手指移动，就好像虚空锁定了敌人一般。一个个被指到的目标纷纷爆炸，只留下满地的装备精粹，漂浮在半空中，仿佛明艳的花朵。一个眨眼之间，死亡的战斗者数量就超过了一千。是装备，他能控制我们身上的装备爆炸！有人惊慌失措的大喊，其余人当即面色大变。在场所有人身上穿的几乎全部都是陆红出产的装备。如果陆红可以控制这些装备爆炸，那他们不就是等于穿着一身定时炸弹吗？快脱掉！快脱掉！帮主们纷纷下令。带头脱掉身上的装备，见到这种状况，陆红也是不慌不忙，穿上了，哪里那么容易脱掉？给我爆！轰隆，一个个装备烙印被激发，可以赋予穿戴者属性提升的力量，此刻全部宣泄而出。战斗者们疯狂哀嚎，下一刻就爆炸成了漫天血雾，现场惨绝人寰。你击杀了一万名敌人，获得了杀人狂魔的称号，可激发一定范围的杀戮气场。被装备反噬不算在陆红的杀戮人数当中，但是这个激发打下的烙印。导致装备爆炸，却是他的主动行为，直接让杀人狂徒的称号进阶，抵达了杀人狂魔的层次。一般这种称号只有擅长杀戮的战斗者才能获得，如今落到一个生活职业者身上，倒是有些戏剧性。陆红激发装备烙印也需要一定时间，所以剩下的四万名战斗者也有不少脱下了全部装备，所以还剩下一两万人胆战心惊的望着陆红。杀人狂魔的称号发动，陆红身边缭绕起浓郁的血红色气场，仿佛从地狱中归来的杀神。让人看上一眼就不由得头皮发麻。不用怕，我们现在没有穿戴他炼制的装备，这家伙根本奈何不了我们。有敌国帮主安抚人心，可是下一刻就有手下讪讪道：“可是老大，我们没有装备加持，就靠自身的职业属性，根本靠不进他。就算靠近了，也只能打出一两点真实伤害。人家上百万的血量，站着让我们打，也要打好久吧。”一句话直接让所有的战斗者破防。穿上装备，被陆红多看一眼就会爆炸。就算攻击了陆红，也会受到反噬。不穿装备，就凭他们的属性打在陆红身上，根本不痛不痒。看着被扔到远处堆成山的几十万件装备，他们心中万分纠结，开始后悔今天的行动了。这么多装备扔了，多可惜啊！你们不要，那我就收下了。陆红师施然的走了过来，激发储物袋，一件件装备顿时化作流光，全部收入了其中。陆红的储物袋是混沌级，别说是几十万件装备，就算是几亿件，也能轻松收纳。看到陆红把这些装备收回去，那些战斗者更是肉疼无比，感觉心都在滴血。这些装备可是他们借贷而来，每天辛辛苦苦就为了还钱，现在钱还了大半，居然就这么被收走了。而且就算被收走了，他们欠陆红的钱也依旧要还，毕竟这是陆红的战利品。陆红阁下，这次是我们不对，这次我们死了这么多人，装备也全部被你收回去，这件事就算翻篇了怎么样？有敌国帮主对着陆红开口。后者却是淡淡一笑，翻篇，呵呵，穿着从我这里借贷的装备来打我，说翻篇就翻篇，你哪里来的脸？陆红一锤子扔出去，直接把说话的那名帮主直接砸成了肉泥。其余的战斗者见状，全都是噤若寒蝉。尽管他们这里还有上万人，可是面对只身的陆红，在气势上却被完全碾压。既然想来杀我，那就做好被杀的准备。所以今天你们全都得死。陆红一记重锤敲下。锤柄绵延上百米，直接落到了人群当中，震荡起阵阵能量波。虽然不是技能，但由于陆红的攻击力太过于强悍，这些没有穿戴装备的战斗者只是挨到一点就直接暴毙当场。一锤子砸下去，直接上千人毙命，剩下的人根本毫无再战之心，全部朝着四面八方逃跑。只可惜没有装备加持的他们，速度不过几十上百点，在速度接近十万的陆红面前，无异于蜗牛慢爬。就算是拎着几十万斤重的大锤子，也能轻易追赶上，随后轻松一抡，砸得地面崩塌。蜘蛛网一般的裂纹，绵延了方圆千米。杀日狼，杀日狼！一群人哭爹喊娘，躲避着陆红这个杀人狂魔的屠戮。只是短短几十秒钟，那剩下的一万多人就死的差不多了，只剩下一些小卡拉米，畏畏缩缩的趴在地上，对着陆红的方向不断磕头求饶。中央广场，法阵光芒闪烁，一道道身影再次复活。这几万名试炼者大眼看小眼，眺望苍兰城远处，隐约还能听到恐怖的轰炸声。那个家伙这是要赶尽杀绝啊！他不会追到这中央广场，也要杀我们吧？
。本来在场许多人还有三次复活机会，这下子死了一次，也就只有两条命了，心中难免发慌。至于那些只有两条命的，心中更慌。一条命的不用说，根本没有慌的机会，早就死的不能再死了。怕什么？我们躲进那些 NPC 的店铺，这主城的 NPC 店主都是一百级以上，他不敢肆意妄为。山本大雄沉声开口，而且这家伙估计只是泄愤，杀了我们一次。也应该消气了，这苍兰城也就十多万战斗者，要是把我们全部杀死，以后谁给他采集炼器资源？这家伙大费周章把我们从新手村提前引渡过来，不就是为了这个吗？听到山本大雄的话，这些战斗者也是心安了些许。作为第五序列的战斗者，这家伙在战斗者中还是有一些威望的。听了他们的话，这五万多人连忙进入了苍兰城的商业街，这里到处都是 NPC 开的店铺。第四十七章。他给的太多了，什么铁匠铺、餐馆、裁缝铺之类的，一切应有尽有。不过因为金鸿殿的几千名生活职业者太过于逆天，产出的道具品质和数量过于离谱，这些 NPC 的店铺早就蒙尘许久。看到这浩浩荡荡的几万名失恋者来此，倒是让不少 NPC 都非常惊讶。这种热闹的场景，还是在那些失恋者刚进城的几天，他们才感受过。发生什么事了？一些 NPC 还有些不明所以，可是很快他们就知道了。一道身影从远处飞速而来，化作一道残影，站在了宽广的商业大街上。所有失恋者都屏住呼吸，躲在各个地方，小心翼翼地看着陆红。一些店铺的老板也是感受到了一股极强的压迫感。陆红杀了我们几万人，你也该解气了吧？以后我们可以继续合作，从此互不相犯。山本大雄站在大厅当中，远远地看着陆红。他已经看到了不远处的店主，心中有了底气。这些店主虽然都只是生活职业者。但是降临到新手域，却有着天道之力庇护，浑身属性非常恐怖。他就不信陆红敢乱来，继续合作，互不相犯。陆红嗤笑一声：“你还真把自己当个东西了？怎么？你以为躲在 NPC 的店铺里，我就不敢动手了？”听到陆红的话，山本大雄当即冷笑连连：“是你太把自己当回事了吧？我就不信你敢当着 NPC 的面动手。”山本大雄挑衅道。许多帮主当即会意，知道了山本大雄的想法。这家伙是想借 NPC 的手击杀陆红，只要把他杀死，那家伙身上的装备就会全部掉落。而在他们的猜测当中，陆红作为炼器师，一身实力都在这装备上。如果没有了装备加持，那这家伙就是个祭吧，可以随手拿捏。此刻的这些异国帮主在心中已经默默给山本大雄点起了赞。激将法啊！陆红哪里看不穿这些家伙玩的小把戏？只不过就算是看穿，他也丝毫不惧。就是激将法怎么了？说你不敢就是不敢。自以为是的支那人，全都是废物。山本大雄尝试火上浇油，尽管现在的他只剩下最后一条命，也丝毫不惧。既然你这么想找死，那就去死吧！陆红抡起锤子，直接踏入了店铺当中。唰，一道身影挡在了他的面前。客官，店铺当中不可动物。店主说着，还公示了自己的属性：姓名王富贵，天道加持状态，职业掌柜，序列无。等级123生命值500万，法力值500万，攻击50万，防御50万，速度50万。备注：天道加持下，哪怕是一只蚂蚁也堪比神龙，请勿招惹。掌柜对陆红也有所耳闻，所以并不想得罪他，这才公示了属性。所有的 NPC 店铺里都不准武斗，这是规矩。客官作为试炼者，还请遵守。王富贵非常客气了。陆红看到王富贵的属性。也是有些惊讶，天道加持果然恐怖如斯，一个下水道生活职业者，居然有着以万为单位的五维属性，要是给他加持一下，岂不是能破译？不过他也早有预料，对着掌柜说道：“不好意思，我报仇从来不隔夜，所以今天这些人我必须杀。”陆红的语气很是强硬，王富贵听到之后有些不满，可是下一刻，陆红直接扔给他一个储物袋，王富贵有些发懵，打坏了东西，我万倍赔偿，你看看够不够？王富贵扫了一眼储物囊，里面竟然摆放着上百万白花花的银币，看得他浑身一抖。别看他是个一百多级的职业者，但却这只是个生活职业，不然也不会被派放到新手域。一百万银币对于陆红而言不过是九牛一毛，现在的他光是每天出产的装备价值就超过了千万，但是对于王富贵而言，起码是十几年的工资。他吞了一口唾沫，立马喜笑颜开。够了，够了，客官请随意。见到王富贵的表现。躲在这间店铺里的战斗者们懵了，山本大雄更是满脸惊恐，怒气勃发地盯着王富贵。
，你怎么能这样？作为 NPC， 你怎么能不遵守规则？王富贵嘿嘿一笑，没办法，他给的太多了。他是世界意志创造的 NPC， 又不是机器人，和真人没有区别，当然有着自己的处事法则。王富贵又不是傻子，犯不着为了这些家伙得罪陆红。虽然陆红抢了他们的生意，但是比起这一百多万银币，一切都不值一提。怎么害怕了？刚刚不是很嚣张吗？陆红笑着看向山本大雄。后者顿时如同筛糠一样颤抖。陆红阁下，不要杀我，我只有一条命了。你要啥杀了我，我就真的死了。我是第五序列的战斗者，我很有前途的。山本大雄一步步后退，陆红却是淡淡一笑。随后一记大铁锤敲下，山本大雄直接被砸成了肉酱，剩下一群战斗者被吓得头皮发麻。陆红阁下，我们都是被山本大雄蛊惑，我们并不想害你啊。是啊，我们还有用，我们可以免费给您提供资源，求求您。一个个战斗者开始求饶，陆红手中的大锤却是挥舞不断。我给过你们机会，是你们自己不中用。而且我说了，今天你们都得死。铁锤放大百倍，直接捅穿了店铺，猛然一砸，数百名失恋者全部暴毙。巨锤挥舞之下，掀起阵阵狂风。除了有天道加持的 NPC， 普通失恋者根本抵御不住。周遭店铺的 NPC 本来还有怒意，可是下一刻，怒意全都消失一空。店铺被砸的，待会到我这里来领钱。一个店一百万银币，客官您随意。一个个 NPC 立马躲得远远的，不敢打搅陆红的雅兴。一百万银币，这价值可不低。他们在主城执行任务的期间，根本赚不到这么多。毕竟一旦城主诞生，他们就会离开这里，根本犯不着和陆红对着来。至于规矩什么的，只要钱足够，都可以商量。而那些被疯狂屠戮的战斗者们，可就惨了。现在的苍兰城根本没有躲避之地。一个个战斗者心中愤怒不已。但不是对陆红，他们也不敢怨恨。当对手的实力太过于强大，这些人只会感受到恐惧。他们怨恨的是自家帮主，而这些帮主怨恨的毫无疑问，只有带头的山本大雄。最后，满腔怨愤汇聚成了一声声怒骂：“山本，我日你新人！”第四十八章：凶兽王者的围攻。在陆红的疯狂挥砸之下，整座商业街很快就化作了一片废墟。至于那些战斗者，才复活不到十分钟，就再次回到了中央广场。并且这一次的他们只剩下最后一条命了。一座座商铺被砸毁，短短几分钟之内，陆红就扔出去上千万银币。一个个 NPC 远远的观望，都为陆红的实力感到吃惊。他的攻击力怕是已经超过了十万吧？天哪，这家伙究竟是什么怪胎？新手域才开启不到一个多月吧？哪怕是第一序列的战斗者天才，也没有这么离谱啊！嗨，每过几十届新手域试炼都会出一些怪胎，有的觉醒个第十序列的弓箭手。普通攻击还能永久增加血量属性，才到新手村就几十万血量了，这你敢信？这我也听说过。还有击杀凶兽万倍爆率的怪胎的确多，不过这生活职业的倒是第一次见。这些 NPC 都来自神之域，可以说见多识广，不过依旧为陆红的离谱而啧啧称奇。看来这一届的新手域域主，除了这小子，别无他人了。也不知道他能用多久结束这场试炼。在这些 NPC 的议论当中，陆红已经从商业街杀到了中央广场。看着那抡着大锤前来的血腥身影，那些复活的战斗者早已是吓得肝胆剧烈。陆红大人，求你饶了我们吧！我们也是迫不得已，帮主让我们去杀你的啊！一个个普通战斗者痛哭流涕，不断磕头朝着陆红求饶。几万名战斗者求饶的场面倒是非常壮观。一连杀了这些家伙两次，陆红也是有些乏了。那我再给你们一次机会，把你们的帮主以及帮派高层全都杀了，然后免你们一死。陆红的话刚说完。几万双眼睛就盯上了各个势力的帮派高层，你们想干嘛？不要啊！不要过来啊！群众的力量是强大的，只用了不到十秒钟，数百名帮派高层就被这些帮派成员撕碎。而因为反叛，他们也受到了不同程度的惩罚。不过比起生命而言，这些都不算什么。检测到苍兰城的帮会数量大量减损，城主争夺战任务期限缩短至十天，任务期限已抵达，正在统计完成状况。丁，苍兰城帮会惊鸿殿位列榜一。斩杀凶兽王者十二头，金鸿殿驻地升级为七级驻地城主府，帮主陆红任免苍兰城城主，可获得相关权限。所有的战斗者脑海里都浮现了世界意志的声音。这个时期，绝大多数战斗者都还在野外战斗，只有这几万个来围杀陆红的家伙待在城里。他们听到了这个声音，都是一阵懵逼。苍兰城帮会大量减损，怎么回事？快查一下！老大，那边收到消息，说是有五万多名战斗者围攻金鸿殿。然后被全灭了，全灭了。金鸿殿的战斗者不是还在兽人族领地击杀凶兽王者吗？
是被金红殿帮主陆红杀死的，他一个人杀了五万名战斗者，并且还杀了足足两轮。从商业街锤到中央广场，据说还有四万多人活着，被他利用城主权限打成了奴隶身份，以后只能给苍兰城打白宫一辈子了。一个个消息在这些帮派里散播，他们没想到这短短的几十分钟，居然发生了这么多事情。这些家伙居然去打金红殿，怎么敢的呀？司空震站在山峦上，远远眺望着苍兰城，也是被收到的消息震惊到了。就连一群普通的战斗者，因为这个家伙都可以在这个时期碾压第一序列的战斗者，他的实力只会更加恐怖。居然有人敢动这种心思，真是愚蠢至极！司空震哀叹一声。这些天，他也带着队伍离开了苍兰城的野外范围，来到了更深处。这里栖息的凶兽许多都在二十到三十级，并且精英级、统领级凶兽频频出现，时不时还有可能撞到凶兽王者。可以说非常危险，就算有着从陆红那里借贷的优良装备，面对这些凶兽，他们也不敢大意。但是这些天，他们却看到了惊鸿殿的战斗者闯荡这些地方，如入无人之地，杀得一只只凶兽大军接连溃败，毫无还手之力。这一幕让他深深感受到了差距，尤其是看到和自己同一序列的颜月科丹挑凶兽王者，不仅将之飞速斩首，还能全身而退之时，他已经不知道扇了自己多少个巴掌。如果他选择加入陆红的帮会，现在绝对不会比颜月科差。毕竟在新手村的时候，他就和颜月科相差无几。但是现在，要是两者碰上，司空震确信自己根本撑不住十秒钟。他当然很清楚，颜月科这些战斗者的变化，全都是来自于陆红。这一刻，司空震才深切认识到自己错过了改变一生命运的机缘。而就在他后悔之际，手下出去巡查的斥候传来消息：“司空老大。”有好几只凶兽大军朝着万寿山谷靠拢，因为实力不算强，所以司空镇在这片地方每行进一段距离，就会派出几十个斥候探路，这样才能保证队伍的安全。不像惊鸿殿的队伍，仗着实力强横，完全不用探查，直接一路杀过去就行。万寿山谷，惊鸿殿这两天好像就在那里，似乎是在追杀一头蛇类凶兽王者。突然之间，他似乎想到了什么，不对，这些兽人族的凶兽大军。很有可能是针对金鸿殿的人所去，你赶紧通知苍兰城的人，让他们把消息告知陆红。在这野外，许多兽人族拥有巫师和法师，可以屏蔽帮主令的消息传递。所以，如果被围攻，一般只能采取一些原始的方式传递信息，比如焰火什么的。司空镇这边刚刚下令，在一处茫茫群山当中，一头大黑蛇死死地缠住另一头长着翅膀的大蛇，后者已经奄奄一息。哈哈，吸收了这家伙的血脉，我就有机会突破皇者血脉了。大黑蛇还没来得及高兴，那蛇类王者却是冷笑一声：“蠢货，杀了我，你们也逃不了。这万兽谷就是你们这些家伙的牧场。”话音刚落，周遭便是地动山摇，足足数十头凶兽王者站在山崖两边，俯视着他们。第四十九章，大黑蛇血脉晋升黄级，除开凶兽王者，在他们背后还有超过十万的凶兽大军，践踏起滚滚黄沙，正在疾驰而来。见到这幅场景。所有惊鸿殿的成员都是一惊，凶兽王者联合攻击试炼者，这种事情虽然发生过，但最多也就是两三个临近领地的凶兽王者联合，这种十几头凶兽王者联合起来的倒是第一次见。以现在惊鸿殿成员的实力，单独对上一名凶兽王者以及一支凶兽大军，可以说毫无压力。但是十倍的数量就有些难搞了，更何况现在对方居高临下，他们还处于地形上的劣势。结结结，你们这些该死的人类！还真是愚蠢，竟然这么容易就被引入圈套里了！一头虎首人身的凶兽冷笑连连，这是兽人族领地中的火狐王、山熊王，砸死他们！一头足有五十多米高大的灰色巨熊双掌举过头顶，一个岩石球飞速生成，直径足足上百米。山熊王一声咆哮，而后直接将巨石扔进了峡谷。下方一众惊鸿殿的战斗者立马抽身躲避，那岩石将地面砸得四分五裂，威力极为不凡，躲过了一次。你们还能躲过多少次？已经有一些跑得快的熊人族统领赶到，他们发动天赋技能，制造岩石巨球，抛进峡谷。这峡谷也有两三百米宽，可是当几十颗巨大岩石落下，金鸿殿成员闪躲的空间非常有限。你受到了熊人族统领的攻击，造成了伤害 2,358 一个个金鸿殿成员的血量开始下降。他们有陆红提供的先天级装备，又经历了第一批的改造，浑身属性已经非常恐怖，哪怕是身板比较脆的远程职业。血量都已经超过了两万，而专注于肉身力量的前排职业，血量更是超过了十万。这属性和陆红的比起来，可能算不了什么，但是比起同级的战斗者而言，可以说非常恐怖了。
除开血量之外，在攻击属性上，这些惊鸿殿的战斗者也更为夸张。可以说，基础攻击力属性人均破万，一旦使用天赋技能加持，更是可以抵达两三万。如果单对单的话，这里随便拎出来一个战斗者，甚至都可以和同级的凶兽王者叫板。而第一梯队的几个战斗者，尤其是颜月科，更是可以在万军之中飞速单杀凶兽王者，最后还能全身而退。要是换在正常的地形里，就算这里有十万以上的凶兽大军。遇到他们这一两百人，就算能杀死他们，也要付出惨重的代价。但是很可惜，两军交战讲究天时地利人和。现在地利方面，凶兽大军占尽了优势。除开山熊王大军的岩石巨球攻击，还有火狐王大军的火系术法攻击，以及刺猬王大军的铁刺矛攻击。这些攻击如同倾盆大雨一般，将本来有些宽阔的峡谷全部占满，没有丝毫空余的地方。我还没出去，我还没出去啊！那飞蛇王本来刚刚趁着其他凶兽王者的攻击。挣脱了大黑蛇的束缚，可是刚飞到半空就被无数攻击打得落下，本来就不多的血量直接被完全清空，化作了尸体。大黑蛇立马冲过去提取了飞蛇王的血脉，你的坐骑蛮荒巨蛇血脉提升到了黄级，觉醒了蛟龙形态。陆红那边也是收到了提示，现在的他脚步如飞，将近十万点的速度加持，让他一瞬之间就冲出了一大截。而峡谷之中，大黑蛇血脉提升之后，不仅体型膨胀到了七八十米。还生出了四肢和利爪，浑身属性和天赋技能都产生了极强的变化。上方的凶兽王者们见到这一幕，都是露出愤恨之色。该死的家伙，居然抽离我们的血脉！我们要把你的灵魂囚禁，永生永世折磨。对于这些凶兽王者而言，死亡不算可怕。他们虽然不是来自神之域，可也算半个 NPC， 所以就算死亡了，也会被世界意志复活，然后送往下一届的新手域。要是凶兽王者的血脉晋升到皇者级，甚至有资格脱离新手域的囚笼，获得自由前往神之域。凶兽王者的血脉提升非常缓慢，就算是上千年，也很难提升到皇者层次。而大黑蛇的出现，直接让他们几十年的努力化为了泡影，这让他们如何不愤怒？就算拼尽一切，也要杀死那条大黑蛇。察觉到这些凶兽王者的杀意，大黑蛇也是丝毫不惧。一群垃圾，有本事让你黑爷上去，看我不弄死你们！现在的大黑蛇身负皇者血脉，等级也提升到了四十多级，根本不会畏惧这些凶兽王者。他尾巴一甩，朝着岩壁攀爬而上。这峡谷两边山壁足有一千多米高，大黑蛇一下子就来到了五百米处，还没来得及更上一步，无数攻击就朝着他涌来，将其打得跌落而下。你的坐骑蛮荒巨蛇受到了伤害一万两千七百六十五，这么多攻击一下子就打掉了大黑蛇上万点血量。现在的山壁两旁。有着数万兽人族远程大军排列，朝着峡谷里释放各种技能。要不是因为大黑蛇有着减伤技能，这一下子能直接打掉他十多万血量。有着大黑蛇吸引火力，另外一边，颜月科那修长有力的双腿一蹬，直接飞到了几十米高，双刀插在岩壁上，稍微借力又冲上了几十米。就算在岩壁上，他的速度也非常快，短短几秒钟就来到了山壁半腰处。只可惜，现在山壁两边都是凶兽大军。下一刻，无数攻击就朝他砸了过去。颜月科飞速躲避，那山壁被打得四分五裂，无数土石接连掉落，而颜月科也是避无可避，跌落了下去。所幸惊鸿殿里有几个被改造的高序列法师，对他施展了几个防护性技能：水球庇护、金身闪耀。若不是这几个法师的技能及时，以颜月科的身板，估计下一刻就化作了一具尸体。不过以目前的状况，惊鸿殿的人也坚持不了多久。就会被彻底埋葬在这个峡谷。见到这种情况，一群凶兽王者都是露出狰狞的笑容。这些家伙似乎都是试炼者里的天才，我们要是杀死他们，估计血脉也能有不少的提升。嘎嘎嘎！第五十章，一锤一个。试炼者可以击杀凶兽，掉落装备和道具；凶兽同样可以击杀试炼者，获得血脉上的提升。这新手域的试炼，不仅是人类的试炼场，也是凶兽们的试炼场。甚至在以往的历史当中，的确有凶兽将试炼者全部杀光。成为罕见的凶兽狱主，这些凶兽王者虽然没有那么大的野心，但是也有自己的小目标，那就是成为凶兽皇者，然后得到世界意志的认可，能进入神之域。而击杀试炼者，尤其是高序列的试炼者，对于这些凶兽王者而言，无疑是一条捷径。要不是因为主城有区域保护规则，这些凶兽王者跨越会被削弱实力，估计他们早就按捺不住去围杀试炼者了。不过还好，这些家伙自己送上门，也是一桩大机缘。就当这些凶兽王者高兴的时候，一个大铁锤从天而降，轰隆一声砸在了凶兽大军当中。轰轰轰，山壁两旁都被锤得四分五裂，一个照面
就是几百头兽人被砸死。一道黑影穿梭在兽群当中，每一次挥舞锤子，都有一头头兽人被击飞，强大的力量倾泻而出。这些兽人还没落地，就已经死的不能再死。普通兽人那是挨着就死，就连兽人统领也扛不住一锤。见到这一幕，那些凶兽王者顿时懵了。就算以他们的实力，看到那道身影。也只能看到一个个残影，这意味着那家伙的速度是他们的十倍以上。那是一个人类，他的速度应该接近十万。说话的是疾风狼人王，他是在场速度最快的王者，等级抵达了五十，速度也是超过了一万。可就算是这样，他也是使用了天赋技能，一双血红色双眸被加持，才捕捉到了陆红的身影。怎么可能？一个试炼者怎么会有这么高的速度？难不成这家伙不是试炼者？来自神之域的那些人类不会无视规则出手，这家伙就是试炼者。你们难道忘了牛人王之前传给我们的消息吗？一名凶兽王者提醒，其余的顿时想起了这件事情。当时牛头人王者被陆红打得溃败之后，就第一时间把消息传递到了周遭的兽人族领地。这些王者收到了消息，还有些不以为意，以为是牛头人王者吓唬他们，好独自围杀那些试炼者。可是这几天，随着惊鸿殿战斗者的深入，击杀了不少兽人族王者。他们本以为牛头人王者说的人就是这些，毕竟颜月科等人的实力也的确恐怖，有着单杀王者的实力。但是这些兽人族王者如何也不敢想象，在这些人的背后，居然还有一个恐怖十几倍的存在。这一瞬间，所有的凶兽王者都毫无之前的气势，心头陡然升起一股来自死亡的恐惧。杀了他，给我杀了他！他们立马下令，所有的凶兽大军连忙掉头，开始攻击陆红。你受到了132点伤害。你受到了一百二十八点伤害，陆红这边传来提示，普通凶兽的攻击对他造成的伤害非常低，而且这些兽人很多还没来得及攻击，就已经被陆红一锤子敲死，只能依靠一些范围性技能，勉强对陆红造成一些零星的伤害。短短几个照面，死伤的兽人族大军就超过了五千，简直恐怖如斯。巫师，巫师在哪里？给我控制他！兽人王者们继续发号施令，五颜六色的兽人族巫术朝着陆红轰击而去，全都是范围性简易技能。火海蔓延，腐烂沼泽，树藤囚笼，这些技能造成的伤害不高，但是却能持续减损陆红的五维属性。在铺天盖地的技能攻击下，陆红的速度大量降低，甚至偶尔还会被束缚住半秒。在这些技能的攻击之下，陆红所在之地变得满目疮痍，到处都是技能留下的痕迹。稍微踏足一步，就会如同龟爬一般，走一步都非常困难。就算陆红的速度再快，此刻也是大大降低，临时降低到了几千点。现在的陆红。就像是一个活靶子，任由这些兽人攻击，才踏出一步就被击退，不让他离开那处区域。见到这一幕，兽人族王者们被受惊吓的心脏，这才平息了片刻。哼，我看这个人类也不过如此，在绝对的数量下，他就算是再强也得死。一头凶兽王者不屑一笑，似乎刚刚被吓得双腿打颤的不是他一样，甚至还不知死活的冲到陆红那边，想趁着他被束缚的时候给他来一下。有着各族兽人巫师的加持。这位兽人族王者有着各种加持，所以不受到状态减损，甚至还有增益。这头兽人王者自信满满，可是刚靠近就见到陆红取出了一个道具服用，名称“进化果”，品质先天，效果可清除自身任何控制及简易状态，效果与敌我实力相关，且免疫十秒钟。这是惊鸿殿的神农种植出来的果子，效果非常好，不过先天级别的产量却很少。要是普通的进化果，哪怕是神品。面对几万个兽人族巫师的攻击，起到的效果也很有限。不过这个先天级的进化果就完全没有问题。服下的一瞬间，陆红身上缭绕一股青蓝色的光华，所有的束缚顿时为之一空，仿佛卸下了枷锁一般。下一刻，抡起手中大锤，朝着那凶兽王者猛砸而下。只用了两锤半，这头血量超过二十万的凶兽王者就直接归西。这一幕直接吓呆了所有的兽人族王者，连忙命令巫师们攻击。只可惜。刚刚那一波已经让这些巫师的技能大部分陷入了冷却期，剩下的星星点点落到陆红身上已经不值一提。给我死！陆红抡起大锤，朝着那些凶兽王者们冲了过去。一路上的所有拦路的兽人全都被砸成了肉酱。看到那狂冲而来的陆红，所有的凶兽王者吓得肝胆剧烈。他妈的，一个人类面对十万兽人大军也丝毫不惧，还追着我们凶兽王者杀？到底你是凶兽还是我们啊？第五十一章大爆炸，有了陆红在上方吸引火力，峡谷中的惊鸿殿成员顿时没有了压力。听到上方传来的恐怖战斗声，他们顿时察觉到了什么，是陆红老大来了。
，所有的惊鸿殿成员都是激动莫名，大黑蛇也是顿时兴奋起来。是老大来了，因为就在刚刚，一股强大的生命能量涌入了大黑蛇的体内，让他的等级来到了四十五级。走，上去帮老大！大黑蛇尾巴一甩，带着不擅长攀爬的远程职业冲上山壁。没有了兽人族远程职业的攻击，剩余的惊鸿殿战斗者也是无惊无险，轻轻松松爬到了山壁之上。一到上面。就看到了陆红一个人追着几万头兽人大军锤的画面，后者如入无人之地，一锤子下去就是一阵地动山摇，上百名靠得近的兽人直接被清空血量，震得七窍流血，化作尸体倒地。十万点攻击力的加持下，哪怕是只是普通攻击，也不是这些普通兽人可以扛得住的。他们的防御加上血量都没有这么多。陆红的大锤一抡，不是群体攻击，胜似群体攻击。虽然没有技能加持，但是普通攻击一旦强大到某种程度。和加持了技能的攻击并没有什么区别，最多就是少了一些施展技能的意向而已。不过陆红从来不讲这些花里胡哨的，只要伤害达标就行，他很容易满足。不过一个人独自与数万兽人战斗，时间一长，陆红也有些扛不住。这些兽人每一个对他造成的伤害都不高，但是累计起来也是非常恐怖。就算他不断使用可以恢复血量的道具，也有些扛不住。当然，他还留有后手。老大，我们来帮你。大黑蛇带着惊鸿殿的成员就要参战，这个时候，躲在远处山林里的一些人类试炼者也是开始议论纷纷。他们已经在这里观战片刻，只等着陆红出声求救，他们就能卖个人情。在他们看来，陆红的个人战力虽然恐怖，但面对这么多兽人大军，也迟早要求援。等到陆红求援，他们就能雪中送炭，得到对方的人情，以后肯定好处多多。不过，这些人的计划还没开始，就被陆红直接打断：“你们别过来，躲远点。”陆红对着惊鸿殿的成员喊道：“一群人都有些不解，但是却依旧乖乖的朝着远处跑去。兽人大军都不想搭理他们，全都对着陆红一个人火力全开。该死的人类，居然这么自大！你真觉得你一个人能全灭我们？”对于陆红的嚣张，这些兽人王者嗤笑不已。虽然陆红有着道具恢复，但现场依然还有六七万兽人大军，就算站着让陆红杀，也得累死他。打不赢你，我他妈累死你！实在不行。他们让手下挡着，自己还能跑路，所以依旧可以放狠话。算了，懒得和你们玩了，直接结束战斗吧。陆红打开储物袋，超过十万件装备，像是喷泉一样飞到四面八方。这些兽人族看到这么多装备，也有些懵逼，不明白这个人类扔出这么多装备干嘛？难道是想贿赂我们？不对啊，这是人类的装备，我们兽人族就算穿上了，也不能获得属性加持。这些兽人的疑惑还没有得到回答，就听到陆红低喝一声：“给我报！”轰隆隆，一件件装备轰然爆炸。由于装备的品质非常好，爆炸的效果也是很恐怖。每一件能造成的伤害量都超过了十万。你引爆了装备，因为你是装备炼制者，将免疫爆炸伤害。这是陆红引爆装备附带的特性。尽管周围爆炸不断，他也是毫发无损。一件件装备陆续爆炸，周遭的山崖都被炸得不断开裂，方圆十里之地都一点点被夷为平地。狂风卷袭，飞沙走石。一个个兽人族高大的身躯被爆炸撕裂，为了攻击陆红，他们离得很近，根本逃无可逃。这十万件装备爆炸，直接清空了大半个战场。血量不足十万的普通兽人以及十万出头的兽人精英，在连环爆炸之下，当场就化作了齑粉，爆出各种各样的道具和材料。就算是有十几万血量，并且拥有各种减伤技能的兽人统领，也是被炸得只剩下一丝血皮。甚至是那些兽人族王者，仗着速度快，勉强逃出中央战场。也是被炸了个半残，强烈的爆炸将附近的峡谷都填平，一座座小山头都被震得四分五裂。陆红要不是可以免疫自己装备爆炸的伤害，别说是一百万血量，就算是千万血量，身处战场中央的他也根本扛不住。那在远处观战的一群试炼者以及惊鸿殿的战斗者，全都是面面相觑。我本来以为这家伙的战斗力已经够恐怖了，没想到他还有这么一招。十万件装备爆炸呀，这可都是钱啊，几千万银币就这么没了。许多试炼者心痛无比，不过他们突然想到一件事，那就是陆红可以引动装备爆炸，那他们岂不是生死只在陆红的一念之间？这一刻，他们终于明白陆红为什么会毫无顾虑的把装备出售给他们了，根本没有什么养虎为患。或许在陆红看来，他们的威胁还不如一只猫咪，怪不得那些攻打惊鸿殿的家伙死得这么惨，这是完全被拿捏了啊！这些试炼者欲哭无泪，却又无可奈何。虽然陆红的装备是限制。但是如果不穿，他们的实力将折损 90% 现场最后悔的，估计是那些当初没有加入惊鸿殿的战斗者。
。本来以为不加入惊鸿殿就不会被陆红束缚，却没想到就算不加入，也逃不过陆红的制裁。陆红没有在意这些家伙的想法，看着那朝着四方不断奔逃的兽人族统领和兽人族王者，他对着惊鸿殿的战斗者招了招手：“灭了他们！”几百名惊鸿殿的战斗者早已是热血沸腾，等到陆红一声令下，直接冲了出去。追着剩下的几百头兽人打，你的帮会成员击杀了火狐王，你的帮会成员击杀了山熊王，你的帮会累计击杀兽人王者超过25名，累计击杀100名兽人王者将晋升为王级势力。第52章，陈卫军套装，王级势力。陆红隐约记得势力有着严格的阶级划分，王级势力哪怕是放在新手域试炼快要结束的时候，也没有几个。的确，击杀100名凶兽王者。这种事情对于大多数帮会势力而言还是有些太难了，不过对于惊鸿殿而言似乎并不是问题。唯一的麻烦就是苍兰城附近的凶兽王者差不多已经被杀光了，要想击杀其他凶兽王者，估计就得进入其他城池的区域范围。一个城池的势力抵达其他城池，往往就是拉开了域主争夺战的序幕。现在新手域开启还不到两个月，这个时间实在是早得有些离谱。大多数试炼者都才刚刚走出新手村没多久。可是，在苍兰城，却是已经把附近的地图资源采集一空，甚至把周围的兽人族领地都全部侵占。这种开拓进度，放眼整个新手域试炼历史，也是独此一家。此刻的其他城池还没有意识到问题的严重性。苍兰城，陆红手握城主令，将其与惊鸿殿的帮主令融为一体。你选择了帮派惊鸿殿驻地为城主府，惊鸿殿成员将获得城卫军称号。称号：城卫军。特性一。在苍兰城范围，全属性增益 50% 注：仅限于职业者自身属性，不包括装备、道具等加持属性。你获得了城主称号，已根据你的职业匹配称号效果。称号：苍兰城城主。特性：作为苍兰城城主，你可以打造城卫军专属制式装备，装备无需图纸，数量上限为城卫军数量。制式装备，陆红心中思忖。毫无疑问，制式装备就是一种套装，在装备图纸当中。套装的掉落率太过于稀少，并且几乎都有着星级限制。可是这个城卫军套装一旦打造出来，就可以使用装备精粹，强化星级，完全不担心以后会落伍。强化装备星级也是相当于一次装备重塑，花费上无异于重新锻造。一般而言，只有品质很高，但是星级较低的装备才会有人选择进行强化。比如神品装备，如果只是一星，那属性效果和五星的反品装备没什么两样。但是如果强化到了五星，那就无异于实心的反品装备，不过在陆红这里倒是不用担心这些。早期锻造的装备星级落后了，只要材料和图纸足够，就可以随时打造和等级匹配的星级装备，并且品质上还会更进一步。不过陆红依旧选择了锻造这城卫军套装，原因很简单，这玩意的集体属性太强了。名称：城卫军套装，共十件，等级：三星，品质：神品，生命：加幺零零零零零，法力。加五零零零零，攻击加二零零零零，防御加二零零零零，速度加五千。特性一：当穿戴成卫军套装的职业者超过十人，可组成十军战阵，装备整体属性增加 20% 神品生效。此基础上，每多一人，增幅率提升 2% 抵达百人时，可组成百军战阵，装备整体属性增加 300% 先天级生效。此基础上，每多一人，增幅率提升 3%。抵达千人时，可组成千军战阵，装备整体属性增加五十倍，至真级生效。此基础上，每增加一人，增幅率提升百分之五。抵达万人时，可组成万军战阵，装备整体属性增加一千倍，造化级生效。持续十分钟，冷却十小时，跟随装备品质与星级变化。特性二：脱战时恢复速度增益率，跟随特性一生效。看到这预览的属性和特性，陆红只能说，不愧是特殊套装，实在是太离谱了。不过，这离谱的特性和属性也伴随着品质的高要求，能满足这个装备要求的，别说是在新手域，就算是放在本土域也找不出。估计就算是放在本土域，能搞出神品城卫军套装的，就已经是极限了。陆红平借现在的炼制成功率，也只能批发产出神品。至于先天级的，虽然成功率超过了 50% 但是估计只能满足惊鸿殿第一梯队的战斗者使用了。不过，即使是这样，打造出100来件先天级城卫军套装。也不是什么问题，一旦打造出来，让惊鸿殿的战斗者穿戴，就可以激发百军战阵的特性，那可是 300% 的增幅效果，配合上装备的基础属性，哪怕是四五十级的凶兽王者，也没有他们的属性高。二话不说
，陆红直接开干。当那几十头凶兽王者被惊鸿殿击杀之后，附近的领地几乎没有了什么威胁，没有了凶兽王者的万兽大军坐镇，剩下的只有几百只千余头的凶兽统领队伍，根本奈何不了苍兰城的战斗者。所以他们采集资源的地图范围又是大大拓展，提供给陆红的材料数量，经过处理后，从两万来份增加到了十万来份。这还是因为惊鸿殿的铁匠职业者处理的太慢，陆红把任务分派给其他势力生活职业者处理的结果。炼器顶提升到六级的要求是炼制一百万件装备，按照这个进度，要不了几天就能完成。也不知道提升到六级之后会增加什么特性。现在的炼器顶已经满足了陆红的各项需求，所以他也没有什么特殊的期盼。当了城主之后，陆红的权限变得非常大，甚至可以向其余的试炼者收税。不过他也看不上他们的三瓜两枣。不过也深知人口资源的重要性，要想办法留住这剩下的四五十万试炼者，这里面大多都是生活职业者，怎么把这些人的力量有效使用，是一个值得玩味的问题。将他们收入惊鸿殿，然后一个个进行强化改造，这是一个可行的方案。但是陆红暂时并不想这么做，一来是人太多，他没有那么多的时间和精力，改造职业花费的时间一个只需要几分钟到几小时不等，几十万个人，他怕是要以年为单位来算，而且其中的资源耗费。也大的离谱，陆红现在根本支撑不起。在没有确定方案之前，陆红要做的是先把这些人控制住。至于怎么控制，很简单，改造一下城主令就行。第53章，改造城主令。城主令可以和帮主令融合，也可以随时取出。扫了一眼城主令，名称：城主令，等级：普通主城，品质：凡品，生命：加 10000， 法力：加10000。攻击加一千，防御加一千，速度加一千。特性一：城主持令可制定城规，该城规需得到城中 90% 以上人口认可，方可生效。特性二：城主持令可在一定范围内对目标封关禁职，该目标会获得一定实力加成，根据城池以及城主实力变化而变化。城主令的属性很不错，其他人要是获得令牌加持，实力也能大增。但是对于陆红而言，只能勉强算锦上添花。更重要的是城主令的特性。第一个特性，操作空间很大，但有个弊端，要想 90% 的人口认同，这一点非常难。第二个特性，封关啥的也只是受限于城池和城主实力，一般而言并没有什么卵用，非常鸡肋。毕竟封关加爵一般也就是封一些普通官职，比如城卫军队长、城卫军统领什么的。二话不说，陆红当即开始改造，就像当初改造剑帮令一样。城主令的改造难度比起剑帮令要高得多，光是各种各样的材料就耗费了数十万银币的价值。不过还好，最终的结果不错。名称：城主令，等级：普通主城，品质：至真，生命：加幺零零零零零，法力：加幺零零零零零，攻击：加二零零零零，防御：加二零零零零，速度：加二零零零零。特性一：城主持令可制定城规。该城规只需城主自身认可即可生效。特性二：城主持令可在一定范围内对目标封侯拜相，该目标会获得一定实力加成，根据城池以及城主实力变化而变化。注：目标本身实力与潜力越高，加成效果越好。这一下不仅属性暴增，就连特性也是变得满是霸道。制定城规只需要我自己认可，这才叫一城之主吗？不过这个封侯拜相的特性不能叫城主，得叫国主了吧？陆红心中自言自语，思索片刻，他颁布了第一条城规。苍兰城城主陆红颁布了一条城规，请各位城民周知。当世界意志的提升回响在苍兰城试炼者脑海里之时，不论是身在何处，所有人都纷纷止步，表情变得庄重起来。每个人来到新手域之前，或多或少都有了解过一些关键信息，他们都很清楚，一旦城主颁布城规，他们必须认真对待，然后表达他们的立场。如果这个城规对于他们不利，那毫不犹豫，必须拒绝。此刻的几十万城民里，每个人的想法都不同。我倒要看看，这个混账城主要颁布什么城规。反正不管是什么，我都不会赞同，这是我的权利。就是这家伙横行霸道，垄断全城资源，当了城主又怎样？你颁布城规，老子就是不答应。以后找机会溜到其他城池，逃离这家伙的魔爪。一些试炼者议论纷纷。这几十万人里，有一部分对于陆红非常不满意，甚至是怨恨，所以他们决定。不管陆红颁布什么城规，都一律否定。毕竟这是他们唯一可以反抗的地方了。城规，苍兰城城民不得做出损害城主陆红的事情，如有违背，当受天罚而死，此死亡代价不可豁免。看到这个城规
，许多人心中一震。霸道，太霸道了！这种成规，他们怎么会同意？这个陆红珍是太可笑，把他们不当人呢？于是乎，一个个成名在心中默念，做出了自己的选择。对于城主陆红颁布的成规，百分之三十的人表示赞同，百分之七十的人表示不赞同。没过多久，世界意志的提醒在众人脑海里浮现。哈哈，居然还有百分之三十的人赞同。这些家伙都是陆红的舔狗吧？真是一群蠢货，怕陆红也不用这样。这可是匿名投票，世界意志主持，完全公平公正。不过还好，这家伙终究是失败了。许多对陆红不满的人在心中偷着乐。可是下一刻，世界意志的提示再度浮现，城主陆红对该成规表示了认同，成规开始生效，请众成名周知，切勿违反成规。许多人脑海里浮现了一个大大的问号：怎么会这样？百分之七十的人不赞同。为什么会生效？成规不是要绝大部分的人认同才行吗？开挂了，绝对是开挂了。所有人对此都是万分不解，那些对陆红不满的人更是气得怒火中烧。不过陆红并不在乎这些，依旧自顾自地颁布各种成规。苍兰城城主陆红颁布了一条成规，请各位成名周知。成规从此刻开始，所有归属于苍兰城的成名不得擅自前往其他城池，如需更改归属地，需得到城主府的相关许可。如有违背，当受天罚而死，这条城规直接锁死了所有的苍兰城试炼者，打碎了许多人脱离陆红魔爪的想法，也在很大程度上限制了其他人的自由。所以可以想象，肯定没有多少人会同意。对于城主陆红颁布的城规， 1 0的人表示赞同， 9 0的人表示不赞同。这个陆红还真是太霸道了，这种城规怎么可能会通过？是啊，生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。我们又不是你金红殿的人，凭什么要被你限制自由？当你是神啊！许多人不满，但是并无鸟用。城主陆红对该城规表示了认同，城规开始生效，请众城民周知，切勿违反城规。啊，完呢？这就生效了？意思是我们的想法不重要，只要陆红认可，这城规就能生效？不是，既然我们认不认可没有用，只要这家伙认可就行了。那还表示个屁，非要走这个流程吗？所以人都懵了。就连惊鸿殿这些死忠也有些不明所以，但是，一想到这是陆红，就全部合理了。一条条成规颁布，一个个试炼者懵逼，听着那一条条成规生效的提示，所有人都是在心中哀嚎不已。造孽啊！这陆红到底是什么怪物？连世界意志都偏袒他吗？在这些规则限制下，他们就算活着不是惊鸿殿的人，死了也是苍兰城的鬼啊！第五十四章，丰富承受。陆红虽然手握城主令，可以任意制定规则。但是他并没有弄什么违背公序良俗的规则，比如像历史中记载的某些土司、领主什么的，享受城中女子出夜权之类的。以陆红接受的教育以及他的三观，还做不出这种天怒人怨的事情。再说了，以他的实力和潜力，一旦想要女人，有大把少女争先恐后的排着队等他挑选。陆红现在对于这种事情还没有那么急迫，来日方长，日后再说。不过，虽然这些成规在陆红看来并不算苛刻，但是对于这些成名而言，却是自上而下的统治行为，哪个少男少女不是我命，有我不由天，多多少少都有些不服。奈何由于陆红个人的强大，以及惊鸿殿的强大，他们也是敢怒不敢言。既然反抗不了，那就只能躺平，任由陆红玩弄了。颁布了成规，算是给了这些家伙一记大棒。给完大棒，就得给点红枣，让他们尝尝甜头了。陆红要做的第一件事，那就是花钱买下城池中的所有地盘。别看他是城主。可这城池中的许多地盘都是归属于世界意志的，和当了帮主升级帮派驻地需要花钱一样，当了城主同样需要花钱对城池进行改造，就像是玩某种建设游戏一样。一栋栋屋舍被陆红收入囊中，这些屋舍原本是一些 NPC 住的地方，现在陆红当了城主，就全部被世界意志封闭，而那些 NPC 也是陆陆续续的回到了神之域，比起其他城池的 NPC 算是提前下班了，这对他们而言并非好事，少上一天班。就少赚一天钱。不过由于陆红当时把大多数 NPC 的店铺都砸得差不多，所以许多人都有不少收获。你购买了一个商铺，花费十万银币；你购买了一座客栈，花费十万银币。这些地方并不算贵，陆红只花了几千万银币，不到一个亿就把整座城池全部买空。之前卖了几十万件装备，陆红手里的银币早就有三四个亿，花不完，根本花不完。城主陆红发布了公告，所有的苍兰城城民可以前往城主府登记。领取一套房屋。当听到这个消息的时候，所有的苍兰城人都愣住了。在场绝大多数人都是流浪睡大街的状态，稍微有点闲钱的
还能去住客栈。可以说，以天卫被地为床，餐风露宿了许久。现在陆红居然要送他们房子，这一瞬间，许多人心头都涌起了激动之色，一个个忙不迭地冲到城主府，开始登记造册，然后领取了一套屋舍的资格。这个登记造册可不是毫无用处，陆红把那花名册改造了一番，一旦录入。那陆红这边就可以随时随地查探对方的信息，根本无处遁形。要是换做其他城池，估计没有几个城民会配合。但是这些家伙本就逃不脱苍兰城，既然如此，那就还不如配合陆红。就这样，跑得快的、想得开的，都很快领到了可以遮风避雨，并且有许多特殊效果的屋舍。有一些顽固分子一开始还在坚持要和陆红死磕到底，可是当同伴都弃他而去之时，也忍不住前往了城主府。拿到房子的归属权，走进宽敞明亮的屋舍之时，所有人都不得不暗叹一句：“真香！”莫名的，他们对于苍兰城都有了一些归属感。其实仔细想想，他们和陆红也没有什么深仇大恨，毕竟有深仇大恨的家伙根本领不到房子，要么是被陆红在那天晚上锤死了，要么就是被打成奴隶身份住进了监狱这个免费的地方。剩下的这些家伙，要么是一些没什么价值的人，要么是一些墙头草国度的家伙，谁强大？他们就跟着谁，谁厉害，他们就拥护谁。城主陆红发布了公告，所有苍兰城城民可以凭借身份令牌，每日前往金红店铺食堂领取基本的一日三餐，此为苍兰城基础福利之一。当听到这个消息，许多苍兰城城民再次激动了。这里几十万人，至少有一半还是饥一顿饱一顿的状态，而且大多数时候都只能啃一些馒头面包谷腹。没办法，苍兰城太卷了，这也是许多人对陆红不满的原因。一个个刚刚领完房子的人，立马前往金红殿，领取了一份份食物。不论是在新手域，还是本土域，又或者神之域，只有被世界规则允许的道具，才能有果腹的效果。也就是说，一般只有厨师、农民等等这种生活职业处理过的食物道具，才能填饱肚子、补充能量。不然，这些家伙也不至于饿肚子，否则实在受不了，去外面啃树皮也行。只可惜，就算啃一吨树皮，也填不饱肚子，甚至还会有各种负面状态。接着，陆红又发布了几项公告。满足了这些普通人的生存所需，很多人对于陆红的印象都大为改观。不说别的，能这样对待他们这些下水道生活职业的城主，绝对是少数。做完了这些，陆红便是开始利用城主的其他权限。城主陆红将蛮荒巨蛇封为了护城兽。正在金红殿某个湖泊里休息的大黑蛇金光大作，身上竟然多了一些神圣光辉。大黑蛇不对，应该叫做大黑蛟。现在的这丝已经生出四只四肘。额头上隐隐有长角的趋势。对金红殿的其他人，他自称墨渊，说是来自神之域某个神兽世家，不过一看就是神兽世家里的垃圾货色，否则也不可能被打入这新手域。但是在陆红这边，还是习惯叫他小黑子。小黑子浑身一震，露出惊喜之色：“老大牛逼，居然能封我维护成兽，这可是大好事啊！”他来自神之域，懂得比较多，也明白想要封凶兽、鬼魂什么的，非人目标。一般只有一国之君才有这个资格。现在的陆红只有区区城主之位，居然就有这种本事，以后成了狱主，那还得了？他越加觉得自己没有跟错人。虽然当初不是自愿，但是现在他完全不后悔。现在是护城兽，以后就是护国兽，这可是大气运啊！哼，出身低微，血脉稀薄又如何？神之域的那些混蛋，老子以后让你们明白，我墨渊跟着老大也不会畏惧真龙。第五十五章。工程做好了这些基本的事情，陆红给金红殿的人安排了一些任务，就开始当甩手掌柜了。第一件事就是保证每天能稳定给他提供炼器材料和图纸。按照目前苍兰城的处理效率，陆红每天能出产的装备数量已经超过了十万件。炼器鼎日夜不停的开炉熔炼，甚至现在陆红都不用在旁边守候，只让金红殿的生活职业者把处理好的炼器材料和图纸放进里面就行。现在炼器鼎全自动炼器可储存的装备数量已经达到了百万件。刚好和炼器鼎的升级数量吻合，根本不用陆红操心。现在的他没事就到处走一走、逛一逛，和木匠职业者一起劈劈柴，和牧民职业者放放马，关心关心农民职业者出产的粮食和蔬菜，找漂亮小姐姐聊聊人生，完全解放了身心。作为一个生活职业者，享受生活才是第一要素。打打杀杀的事情，还是交给那些战斗者比较好。在陆红吃喝玩乐的时候，颜月科和沈南希带着一众苍兰城城卫军。以及各个帮会的精英队伍前往了附近的两个城池，青木城和盘山城。此刻，两个城池的一众帮会势力还在为了争夺城主之位而大战不休。虽然城主争夺战的任务是击杀凶兽王者，
，但谁都清楚击杀凶兽王者的难度有多高。与其去和凶兽王者以及对方的凶兽大军拼死拼活，还不如把矛头对准其他的试炼者帮会。只要把其他帮会征服，获得城主之位，不是容易的多吗？这两个城池的试炼者存活数量并没有苍兰城多，大概在三十多万，其中战斗者数量不足十万，而这些战斗者的平均等级大多在十五级以下。二十级左右的都算高手，各个帮派的帮主这种顶尖层次的人物，整体实力也不超过二十五级。要知道，这个时候的苍兰城实力最次的一批战斗者，等级都在二十级左右，而二十五级的也只能勉强算得上中流实力。剩下那些帮主都已经来到了三十级行列，惊鸿殿的所有战斗者也都在三十级以上，平均在三十五级左右。至于颜月科和沈南希等核心人物，早就来到了四十级，所以。当苍兰城的队伍来到了这两个城池的区域，看着那满山遍布的凶兽以及无人问津的丰富地图资源之时，顿时感受到了世界的参差。卧槽，这么多资源居然没有人来开采，这个城区的人该是有多菜啊！这里的凶兽实力也才二十多级啊，的确有点离谱。不过他们没有开采，咱们来了，不就都是咱们的了？各帮帮主两眼直冒金光，这就是他们跟着城主府来的原因之一。现在苍兰城已经卷得离谱。所有的地图资源才刷新出来，就被采集一空。大家的实力提升速度也是逐渐减缓了下来。最重要的是，倩露红的装备和道具借款马上就要还不起了。要是不出来开荒，下场肯定会很凄惨。于是乎，各个帮会带着一群核心成员，足足两万多人，跟着惊鸿殿的城卫军来到了外面。颜月科前往的是盘山城，沈南希则是前往青木城。本来大家都以为攻城这方面肯定有一番恶战。但是谁也没想到，苍兰城的队伍刚刚进入两城辖区范围，就得到了世界提示。青木城还未诞生城主，外城势力可加入城主争夺战。盘山城还未诞生城主，外城势力可加入城主争夺战。听到这个提示，苍兰城的其他帮主都是两眼直冒金光，恨不得冲进城池当中大杀四方。但是，一看向旁边惊鸿殿的队伍，立马偃旗息鼓。有惊鸿殿这尊大佛在，他们这群小卡拉米哪里有争夺城主的资格？而两个城池的试炼者也收到了消息，苍兰城帮会惊鸿殿已入驻青木城，加入城主争夺战，请各位城民周知。苍兰城帮会惊鸿殿已入驻盘山城，加入城主争夺战，请各位城民周知。两城势力看到世界意志的提示，当即便是怒意勃发。阿西巴，什么阿猫阿狗也敢来我们青木城抢城主了？八嘎，这盘山城的城主之位必将归属我大东营帝国，外城势力居然也敢来插足！死啦死啦地！城主争夺战一旦开始，各个城池之间的通道就会打开。许多势力如果觉得在本城没有竞争力，也会悄悄暗度到其他城池。这种事情在以往的新手域中经常发生，甚至在这些试炼者接受的教育之中也肯定了这个方案。所以这两个城池的战斗者第一时间便是觉得惊鸿殿也是如此，不过是另一个城池的丧家之犬。尤其是现在两个城池的城主争夺战已经接近尾声。有资格夺得城主之位的势力不足一手之数，又怎么可能让给别人？本来打生打死的各个帮会，竟然开始短暂的停息战火，带领着帮众前往了城门处。对于外来势力抢夺城主的这个行为，有着一个简单的应对方式，那就是联手将这个势力打得不敢进城。一般敢去其他城池争夺城主的势力，都会有几把刷子，所以两大城池的帮主都默契的选择了暂时合作。足足数万名战斗者前往了城门处，甚至登上了城墙。居高临下的看着远处，要是诞生了城主，就可以利用权限加固城墙，又或者获得各种守城器械来抵御攻城者的入侵。现在这些帮会虽然没有权限，但却依旧可以占据一些地形优势，来阻止外城势力入城。盘山城势力之中，东营帝国帮会占据第一优势；青木城势力之中，大韩民国的帮会占据首要优势。这两个国度在东大陆区域的确有着一席之地。每年的新手域试炼，一百多个城主里。也有一部分被他们占据。东营帝国代表龟田大祥，第五序战斗者，鬼影忍者。这是东营帝国与鬼面武士齐名的高序列职业，不过更擅长隐匿于阴影当中，对敌人进行刺杀。仗着这个恐怖的高序列职业，龟田大祥在盘山城刺杀了不少敌国试炼者，最终逼迫对方臣服。大韩民国代表崔敏浩，第五序列战斗者，牵手偷窃者。韩国人最擅长的职业之一，可以盗窃目标的装备，甚至是属性。来对自身进行增益，不仅削弱了敌人，还加强了自己，可以说非常恐怖。两个城池的代表人物都非常强大，在他们看来，那个想来捡软柿子捏的外城帮会，现在不过是踢到了铁板。
。在所有人的注目当中，惊鸿殿的队伍逐渐进入了视野当中。当看到那浩浩荡荡的万人队伍之时，这两个城池的战斗者全都愣住了。第五十六章得三城。在身穿成魏军套装的惊鸿殿队伍带领之下，强大的气场朝着四周弥漫。一路上的所有凶兽感受到那种恐怖的压迫，都是纷纷散开，不敢挡路。好，好强的气势！即使还隔着一段距离。所有的战斗者都可以感受到那支队伍的强悍，而且对方这人数也有些太恐怖了。虽然苍兰城的队伍压迫感十足，可另外两城的代表势力还是强撑着开始交涉。苍兰城的试炼者，请止步！各位若是想进驻盘山城，可以等我们城主争夺战结束后再来。龟田大祥的话刚说完，苍兰城就有人开始出声嘲讽：“你这个小鬼子，脑子有包吧？看不出我们这是来攻城的吗？”龟田大祥面色一变，没想到。苍兰城的人如此直接，你们是华夏国的人，是又怎样？和他对话的是一个华夏国的试炼者。龟田大祥见状，露出冷笑：“各位的实力看起来很强，我暂时并不想和你们起冲突，不如我们做个交易如何？听说你们华夏国人最讲情义，我这边正好有一批华夏国奴隶，如果你们离开，我们就可以饶那些奴隶一命。”说话间，一群带着奴役枷锁的试炼者被拉到了城墙边。这些华夏奴隶都只剩下最后一条命了。你们如果攻城，那他们就都得死。颜月科扫了一眼城墙上的龟田大祥，然后走出了人群。见到这一幕，苍兰城队伍里一些异国人面面相觑，心中都在为龟田大祥默哀。你就是惊鸿殿的帮主，尤西，没想到竟然是一个美女。啧啧啧。龟田大祥舔了舔嘴唇，还准备说些什么，却是看到颜月科的身影消失了。你在狗叫什么？下一刻，身后传来一道冷冽的女声：“什么？”龟田大祥心中一颤，他怎么有这么快的速度？就在前一秒，颜月科还在城墙之下，可是下一秒就来到了他的身后。这种速度怎么可能？只可惜没有人回答他。下一刻，颜月科的匕首已经砍断了他的脑袋，只不过并没有鲜血流出。龟田大祥的身躯化作了鬼影，像是墨水一样流淌在了地下，飞速躲到了人群之中。幸好还有这个保命技能，龟田大祥心有余悸。只可惜，他这个保命技能冷却时间太长，已经不能再用。激活杀了他，还愣着干嘛？他一声令下，城墙上的各个战斗者当即疯狂冲向了颜月科。不过这些人还没有走出一步，一道残影便是掠过他们。下一刻，在场上百名东瀛帮会成员就化作了尸体。你受到了试炼者颜月科的攻击，造成了伤害 9,999 你受到了试炼者颜月科的攻击，造成了伤害 9,999 上百条伤害提示一闪即逝。看到那恐怖的数字，龟田大祥已经吓得头皮发麻。怎么可能？这么高的伤害？他作为盘山城的单体战斗第一人，在一身上品装备的加持下，攻击力也不过几千。这还只是攻击力，而对方却是伤害量。而且这接近一万的伤害量，并不是对方攻击的上限，而是这些被杀的人血条的上限。一想到这个，龟田大祥不由得头皮发麻。他立马冲到一个被束缚的华夏试炼者身旁，刀已经架在了对方的脖子上。别动！你再动，我就杀了他们！你在说什么？声音从龟田大祥的背后传来。下一刻，匕首已经斩断了他的脑袋。这一次，他是真的死了。死之前，他那掉落的脑袋勉强看到了一个画面，那就是颜月科的数道分身在城墙上大开杀戒，所过之处一片尸骸。龟田大祥在中央广场复活，旁边一个个帮派成员的身影出现。不过，短短十几秒钟就有好几千人，好恐怖的家伙！怎么可能有这么恐怖的存在？一个人就能单挑一个帮会？龟田大祥露出绝望之色。他知道这一战已经注定了结局，他连威胁对方都做不到，还没有出手就已经死了，这还怎么玩？城墙上，颜月科一个人，几个照面就屠戮了龟田大祥的帮会。这一幕让其余帮会的战斗者吓得瑟瑟发抖。颜月科却是摇了摇头，没意思，屠戮这些废物根本给他带不来任何快感。还不如杀两头凶兽王者有意思。我们惊鸿殿入驻这盘山城，你们还有谁反对？他扫了一眼其余的帮主，后者顿时纷纷吓得扑通跪下。我们没有意见，没有意见，把你们的帮会解散吧。淡淡的交代一句，其余人立马照做。盘山城的帮派数量开始飞速减少，而几个负隅顽抗的帮派，在苍兰城其余人进入一番屠戮后，也都纷纷被动解散。尤其是以东瀛帝国帮会为首的几个势力。直接被杀的只剩最后一条命，完全不敢反抗。盘山城帮会大量减损，城主争夺战提前结束。
，盘山城已无本地帮会，入驻帮会金鸿殿获得城主资格。与此同时，陆红这边也是收到了世界意志的提示，你获得了盘山城城主令，城主令融合后可解锁城池权限，提升城池等级。陆红手里多了一块城主令，上面用绳文书写着“盘山城”三个大字。陆红先是对盘山城城主令改造一番，然后再进行融合。融合之后，城主令加持的属性顿时大大增加。你拥有两块城主令，所辖城池可提升为二级主城。陆红花费了一百多万银币，陡然间，整座城池顿时流光溢彩，变得更加恢宏大气。苍兰城、盘山城已提升至二级主城，地图资源刷新速度累计提升 200% 城民所获经验能量累计提升 200% 你的城主称号有所提升。陆红还没来得及细细探寻获得两块城主令的变化，耳边又传来了世界意志的提示：你获得了青木城城主令。城主令融合后，可解锁城池权限，提升城池等级。第57章神顶八门。看来南希那边的速度也不慢。陆红心中想着，手里出现了第三块城主令。而在此刻的青木城，整座城池早已被炸得满目疮痍，到处都是一片废墟。所有青木城的试炼者看着那傲立于人群之首的少女，如何也想不到，这个外表人畜无害，如同一只娇小猫咪的姑娘，居然这么恐怖。青木城以大韩民国为首的势力。还没有说上一句话，就被无数颗星辰从天而降，连人带着城墙都炸成了飞灰。大韩民国的帮会代表崔敏浩，想要使用偷窃技能也做不到。就连苍兰城的其余帮派成员，也都是对沈南希的印象大为改观。金鸿殿的沈南希和颜月科，因为强大的战斗力以及超高的颜值，一直被外界称之为“金鸿双叔”。大家都觉得颜月科最为杀伐果断，沈南希较为温良和善。可是见到沈南希一句话没说。直接对着城墙一顿狂轰滥炸之后，大家心里只有一个念头：西姐人狠话不多，社会。实际上，沈南希只是诚恳地执行陆红的命令而已。他出发之时，陆红就再三交代。到了其他城池，什么话都不用说，直接开火就完事了。陆红就是清楚沈南希的性格，给了他一个最简单的解决方式，效果也很明显。一番轰炸之后，整个青木城都感受到了沈南希的统治力，直接全面臣服，如有不服。当场击毙，要不是因为青木城离得较远，或许沈南希要比颜月科更快拿下城池。先进行改造，再融合城主令。你拥有三块城主令，所辖城池可提升为三级主城。耗费了一千万银币，三座城池得到了基础提升。苍兰城、盘山城、青木城已提升至三级主城，地图资源刷新速度累计提升 300% 城民所获经验能量累计提升 300% 在另外两座城池。将苍兰城的城规重新颁布一遍，又花钱购买并提升了一番基础设施。就这样，又花费了一两亿银币。陆红的存储所剩不多，穷的只剩下一个亿了。不过这也还好，随着两个城池的资源被开发，陆红每天出产的装备从十万件暴增到了三十万件。陆红的等级开始飙升，你提升到了五十级，你提升到了五十五级，一百多万件装备放在其他生活职业者身上，估计一百年也炼制不出。就算数量达标了。质量也不能和陆红相比，所以说陆红的等级提升的这么快，也在情理之中。等级飙升的同时，炼器鼎也成功提升到了六级。你的炼器鼎提升到了六级，新增特性五：神鼎八门，八门者八方也。极前，对，巽、离、坎、震、艮、坤。炼器师可于天地之间放置八扇神门，炼化天地众生。通过炼化者为炼器师门生，炼器师可得相关反馈。看到这个特性，陆红满脸问号，有些云里雾里。神鼎八门听起来有点牛逼，但是怎么感觉不太懂这个特性，有点像炼人法的放大版，但是感觉又有点不同。陆红心中思忖，想不明白也没关系，找人试试不就清楚了？轰隆隆，天地大震，整个新手域的各处顿时凭空屹立而出八道巨门，每一扇都高耸入云。这一幕直接给所有人搞懵了，也给陆红搞懵了，因为在他的感知当中。这八扇巨门分裂在整个新手域不同地域，最近的坎门就在苍兰城附近，其次是艮门和坤门，在盘山城与另外几座城池中间处不远，再其次是巽门和震门，就在青木城与另外几座城池交界处不远，最远的前门、对门和离门早就远在十万八千里了，合着分裂天地各处，还真的是整个天地啊！陆红心中吐槽，而这番举动早已是惊动了整个新手域，引起了无数人的注意。实在是因为那一扇扇巨门实在是太过于突出，就仿佛一座座不可攀登的高峰一般，有的璀璨如火，有的碧波缭绕，有的雷霆闪烁。
，一个个试炼者开始朝着这些巨门前进。一开始，许多人还小心翼翼，后来有胆子大的人开始踏入其中。试炼者通过前门进入了你的顶中天地，试炼者通过昆门进入了你的顶中天地，试炼者通过阵门进入了你的顶中天地。陆红收到了各种各样的提示，他看着面前的炼气鼎，只要心念一动，就能看到各种各样的试炼者。在一片片不同的天地当中徜徉，有的地方烈火蔓延，有的地方狂风卷袭，有的地方万木参天。这些人从不同的门进入，也会抵达不同的地域，而不同的人也会得到不同的感悟。虽然与这些门远隔万里，但是陆红却可以限制其他人进入，甚至在其他人进入后，还能操控这些天地之间的力量，将这些人任意摧毁。试炼者从砍门天地里得到一些感悟，他的水系技能得到了提升。试炼者从阵门天地里得到一些感悟，他的雷系技能得到了提升。试炼者从巽门天地里得到一些感悟，他的风系技能得到了提升。一开始，许多人只是得到了一些技能的提升，再然后，居然有人获得了职业晋升。试炼者从昆门天地里得到许多感悟，他的职业岩盾战士潜力从第九序列提升到了第八序列。本来很多人还不敢贸然进入这神顶八门，可是随着有人职业得到提升的消息传出，所有人都变得疯狂了。而有许多聪明人也是亏一般见全报。这门是按照八卦来命名，看来这天地之间肯定还有别的门。这是整个新手域的大机缘啊！或许职业属性和门内天地相合，才会有更大的机遇。必须找到其他门。随着许多幸运儿从门内得到了不同程度的机遇，整个新手域的湖水开始掀起了阵阵波澜。而一切的始作俑者陆红却是毫不知情，在他的脚下，一个八卦图案正在缓缓凝形。第五十八章神文。随着新手域各处的试炼者踏入神顶八门，陆红这边也是受到了各种各样的反馈。你凝聚了风系神文，当前进度 1% 你凝聚了雷系神文，当前进度 1% 你凝聚了火系神文，当前进度 1% 金木水火土风雷光暗等各种各样的属性都包括在八卦变化当中。只要有试炼者在神顶八门里得到相关的感悟，就会大幅度反馈给陆红。这些反馈在陆红的体内汇聚成一股股力量。体表也有着五颜六色的神韵纹路缠绕，神纹，这是什么？陆红有些不解。不过光是听名字，很明显是和神级相关的东西。大多数学生在本土域接受的教育，都是关于一百级甚至是五十级之前的知识。对于神级的了解，它是接近于无。没办法，按照常规情况，新手域试炼结束，绝大多数人都不会超过五十级，只有少数天赋异禀之辈才能跨过这道分水岭。五十级以上的职业者。哪怕是生活职业，放在本土域都会有一席之地。新手域试炼会在一年之内结束，一般都是在十个月左右，快一些的也就是七八个月。先不管这神文是什么东西，也是时候结束新手域的试炼了。陆红心中微微思忖，以他现在的实力，的确没有必要在新手域小打小闹，毕竟都是些觉醒不过几个月的家伙，对他根本造不成什么威胁。陆红也想给本土域的家伙们带来一点小小的震撼。不过这新手域还有那么多城池，一个一个打过去。估计也得耗上三五个月，太浪费时间了。新手域的地图范围不小，至少有一亿平方千米。他在历史书上学到过，在世界意志未曾降临之前的地球，华夏作为国土面积最大的几个国家之一，也不过才九百六十万平方千米。一亿平方千米的面积，对于没有转职之前的普通人而言，可以说大的离谱，有可能一辈子也走不出这个世界。但是对于等级高、属性强大的职业者，尤其是战斗者而言，其实也就那么回事。不过因为世界意志的存在，国土面积越大。就意味着地图资源刷新点越多，各种材料的产出也就越丰厚。所以在本土域，为了争夺国土资源，各种大大小小的战争从未断绝，小到御主战，大到联盟国战。毕竟在这个游戏规则加持的世界，哪怕是喂养牲畜的青草，搭建屋舍的木材，也是基础的资源。有着固定的刷新时间，一旦被采集，那只有等待资源恢复。言归正传，虽然三五个月结束新手域试炼不算慢，但是陆红觉得还可以加快一下。他把目光看向了自己的炼气鼎，意识投入了鼎中天地。在那里，有八扇门屹立，通往不同的门内天地。而在那一个个门内天地当中，无数试炼者盘坐虚空，在感悟着什么。能够进入这八门天地的试炼者，大部分都是华夏试炼者以及一些华夏盟国。一旦进入门内天地，他们身上就被打下了陆红的门生印记。门生印记被打下，门生印记的目标，如果攻击门主或是对门主有歹意，将受到印记惩处。门主可在一定程度内驱使门生，所谓门生就跟老师和学生差不多。陆红对这些门生有一些束缚，但是不可能像命令惊鸿殿的下属那样去调拨他们。
，神鼎八门的出现，让整个新手域的局势变得越加严峻。此刻的各个城池，无数帮会势力齐聚于门外，许多试炼者不断尝试着闯入门内天地，但是却被一个个弹飞。阿西吧，怎么可能？我们大韩民国难道就没有一个人可以进入这里面吗？该死，怎么那些华夏的家伙可以轻松进入，我们却不能？八嘎，这件事有蹊跷，实在是太离谱了。各个城池的帮会势力接连尝试。最后终于发现了规律，能进入门内的全都是华夏国人以及一些盟国及中立国的人。至于华夏国的敌对势力，却是一个都进入不了。虽然不太愿意相信，但是几番观察之后，这些帮会势力也都承认了这个事实。这个门内的机缘太强大了，居然可以改变职业序列，绝对不能让那些华夏人得逞，否则在御主争夺战中，我们一定会吃亏。这个念头出现在一个个华夏敌对势力的心中，这一外力的推动。加剧了华夏试炼者与敌国试炼者的矛盾，二者之间的摩擦战斗开始激烈起来。在一些城池当中，华夏试炼者的生存状况变得更加恶劣，甚至每一扇神鼎门之外都有敌国试炼者埋伏，一旦进入门内天地的，还行试炼者出去将受到最残酷的打击。神鼎八门位于新手域各处，一般每十几个城池的中央范围就有一扇。如果在这十几个城池的门外，华夏试炼者数量和实力占优的话，还可以抵抗敌对势力的围攻。可要是这些城池里大多数城主都是敌对势力，那华夏试炼者无疑会非常艰险。李门天地内，这里是一片赤红之色，无数试炼者齐聚。展雄老大，咱们怎么办？出去和他们拼了吗？那些混蛋居然趁我们的精英队在这里参悟，去攻打我们的城池，真是该死！要是再不出去，城里的兄弟根本守不住啊！所有人焦急地看向名叫展雄的城主。在这离门之外的十几个城池里，只有一座城池是。华夏试炼者作为城主，而华夏的敌对势力足足占据了五座城。就算有着无数守城器械辅助，可在几倍的兵力围攻之下，一天之内足以攻破一城。作为赤灵城的城主，展雄现在非常心焦。他手握城主令，世界意志的提醒在脑海里不断响起：“你的赤灵城正在被攻击，城墙防御值剩余 65% 第59章：骗我城主令。如果城墙被攻破，那不久后，城主府就会被占领，再然后，他的城主之位就名存实亡。所有倾向于华夏的城民都将会沦为敌国的奴隶。展雄捏紧了拳头，眸子里涌现出杀意，冷冷地吐出几句话：“杀回去！这些混账，真当我们好欺负吗？就算赤灵城被攻占，我也要让他们付出代价。”听到城主说的话，其余的华夏试炼者都是气势如虹。在这门里，我所有的一星技能都晋升到了三星，一定要让那些侵略者尝尝厉害。对，我的职业序列也从第十提升到了第九，属性和天赋技能都增强了不少。这里数万名赤灵城战斗者都受益匪浅，根本不会惧怕敌人的入侵。展雄心中却是一叹，这些人再强，也根本奈何不了敌人的几十万大军啊！他很清楚，就算他带着这些人回去，也改变不了赤灵城灭亡的结局。要怪就只能怪他运气太差，周围的城主里都没有几个同盟。走，杀回去！尽管心中看明白了一切。展雄依旧是毫无畏惧，所有人朝着门外走去。就在这时，一道身影凭空出现，缓缓漂浮在半空。那人身穿锦绣衣袍，头戴紫玉发冠，一副翩翩仙人打扮。所有人只是看上一眼，就知道来人非同小可。祭剑门主，为何不拜？陆红的声音恢宏壮阔，回荡在整座离门天地。不仅是赤灵城的战斗者，就算是其他城池的中立国试炼者，也都浑身一震。门主，所有人面面相觑。纷纷想起了进入这离门之时，脑海里响起的世界意志提示：“你即将进入离门天地，将被打入门生印记，是否同意？”所有人都清楚，这个门内天地是一桩大机缘，而同理可知，这位门主必然是来历非凡，估计是来自神之域，而且能在新手域搞出这么大的动静，这位门主恐怕就算放在神之域，也有着一席之地。念及于此，数十万名战斗者朝着陆红纷纷跪拜，参见门主。参见门主，见到这些人这么配合，陆红也是继续开口。知道为什么只有你们能进入这离门天地吗？说这话的时候，陆红的目光扫向了其他城池的异国试炼者。能进入这离门天地的，除开赤灵城外，剩下几个城池的城主都是一些中立国，和华夏没有什么矛盾。对于这种存在，陆红也没有必要针对，反正以后都是给自己打工的人力资源。当陆红开口说话的一瞬间，所有人都明白了他的阵营归属。所有华夏国试炼者心中都非常激动，因为陆红说的是华夏语言，这意味着就算是在神之域
，这位也是华夏阵营，也难怪会针对华夏的敌国势力。其余城池的人不仅有些尴尬，因为自己得了来自华夏的机缘，但是对于华夏城池遭遇的事情，他们其实知道，但也没有出手的想法。不过这些城主也都不是傻子，纷纷开始表态：“门主大人，你有什么吩咐，我们一定在能力范围内完成。”陆红扫了一眼他们，没有回复，而是看向了展雄：“把你的城主令给我。”后者有些懵逼。可还是乖乖的交出了城主令，他有种直觉，要是不配合，那么后果会很严重。城主令是城主权限的代表，如果被其他人夺取，那么城主之位也会易主。正常情况下，就算城主死了，这东西也不会掉落，除非彻底死绝。而展雄主动交出城主令的一瞬间，就意味着他的城主之位丢失了。赤灵城城主已更换为试炼者陆红，望各位成名周知。当所以赤灵城的试炼者脑海里浮现这个消息的时候，所有人都懵了，尤其是展雄这边，他瞪大眼睛看着陆红，怀疑是自己脑子坏了。你们听到了吗？世界一直说他是试炼者，其余赤灵城的战斗者纷纷点了点头，他们也一样没想到陆红居然是试炼者。混蛋，你装什么狗屁门主，骗我的城主位置是吧？展雄怒视着陆红，这是他第一时间浮现的念头。我们赤灵城都快灭亡了。你居然还搞这么一出！他不知道陆红是用了什么手段，居然能装得这么像自己。刚刚居然没有怀疑过对方的身份。而其他城池的试炼者有些不明白，但是也猜出了大概。陆红瞥了一眼展雄，没有理会这个五大三粗的汉子，直接收回了意识，带着城主令离开了这里。坑爹啊！见到陆红消失，展雄更是加深了自己的想法。我真是个傻逼，居然相信一个陌生人是什么狗屁门主！啊、展雄仰天长笑。其他城池的试炼者也是松了一口气，他们也差点被陆红骗了。陆红的意识回归本体，他将城主令一番升级改造，然后融入了自身的城主令。你拥有四块城主令，所辖城池可提升为四级主城。耗费了一个亿的银币，所有的城池都提升到了四级。另外三座城池只是一阵光芒闪烁，变得更加大气恢宏。可是赤灵城就不一样了，赤灵城只是普通主城，并且城池中的大多数区域甚至都没有被城主购买。原因很简单，没有钱，而且城墙也是破破烂烂，只有最基础的防御值。城外的几十万大军灵力，甚至都没有怎么认真攻击，只是让一些远程职业者轮番轰炸，那城墙的表皮就开始飞速剥落，变得坑坑洼洼。完了完了，守不住了，我们都要完蛋了！一个个赤灵城的战斗者心有戚戚。而就在这个时候，他们也收到了世界意志的提示。这个时候，怎么突然换城主了？展雄老大被人杀爆了吗？该死，这个陆红又是什么家伙？根本听都没听过啊！管他换不换城主，这个时候谁当城主又有什么意义？我们根本守不住。这些守城的战斗者埋怨不已。而下一刻，整座赤灵城光华大作。你的城主陆红将赤灵城提升到了四级主城，城池防御设施将伴随升级。零级土石城墙晋升为了四级金铁城墙，新增一千架守城巨弩，一千门守城火炮。刹那之间，破破烂烂的城池焕然一新。那坑坑洼洼的城墙顿时变得光滑平整，而且坚不可摧。见到这种变化，一名名守城的战斗者面面相觑，全都怀疑了人生。第六十章，神品套装是标准配置，这么豪横不要命了？改造城池会通知所有的城民。展雄这边所有的战斗者也是收到了这个消息，全都是面面相觑。展雄老大，这家伙把城池提升到了四级主城，这意味着他之前就有三块城主令啊！展雄也是有些发懵。但还是嘴硬道：“三块城主令又怎样？这家伙骗我的城主位置就是不对。可是我记得把城池提升到四级主城，至少需要上亿银币吧？这家伙也太有钱了，有钱又怎样？骗我的城主位置就是不对。”展雄依旧嘴硬，但是一想到自己作为城主，连几万银币都掏不出来，而这个家伙虽然骗了自己的城主位置，但是随随便便掏出一个亿，就感觉心头发酸。他还是有些不服。这个时候，陆红回来了。好了，现在赤灵城已经提升到了四级，以那些人的实力，应该没有个十天半个月攻不下。听到他的话，所有人都不知道怎么回答，他们还是没有适应这个突然冒出来的土豪城主。可是陆红老大，咱们不能一直守城吧？有战斗者提出了疑惑。嗯，我刚刚回去弄了点装备，你们穿着去把那些人灭了吧。陆红淡淡的开口。赤灵城的一众战斗者面面相觑，都感觉自己耳朵出错了。现在的赤灵城外。可是有不低于五十万的战斗者大军，他们这里才多少人？虽然是精英队伍，可也才一万多个。一万人打五十万，你那是什么装备？这要牛逼
。陆红没有解释，只是扔出了一堆成卫军套装，确实不算多，也才一万多套，而且大多都只是神品。炼气鼎提升到六级之后，陆红的炼气成功率已经非常恐怖。本命炼气鼎等级六，炼制成功率：凡品、下品、中品、上品、极品，神品 100% 先天 70% 至真 50% 造化 20%。混沌 10% 不朽 1% 永恒 0% 神品 100% 的炼制成功率，也减少 100% 的炼制时间。这意味着他已经可以瞬间炼制出神品装备。什么是瞬间？就是时间可以忽略不计。在全自动炼器状态下，就算是投入一万份材料，产出一万件装备，如果全部是神品，那花费的时间加起来也不超过一秒钟。唯一花时间的是低于 100% 成功率的装备，比如先天级神装。有着 70% 的成功率，也能减少 70% 的炼制时间。但是，一件先天级神装换做其他神将，就算只是低星级，估计也要耗费不短的时间。毕竟，其他神将可不敢像陆红这么粗糙，他们需要精准的把控每一个打造装备的步骤。全套流程下来，短的话几天，长的话几个月也说不定。陆红没有那么讲究，直接一切从简。反正成功率高在那里摆着的，时间就是金钱，没必要打磨，练就完事了。所以，一件先天级装备，它或许只需要几分钟就能出炉。还有一点非常重要，炼制装备是从凡品到下品，再到中品、上品等等，一点点升华的过程。而陆红还可以选择不升华，也就是说，当装备抵达神品时，就让它出炉。这样，就算是炼制一万件装备，它也只需要很短的时间。这也是为什么他只是出去没多久，就带回来一万副成卫军套装，实在是因为炼器鼎里只有那么点材料了。不然他还能多搞一些来。当看到一万套装备，足足十多万件摆放在那里，堆成了一座小山的时候，整个赤灵城的战斗者再次愣住了。这么多装备，他们还是第一次见。有人探查了一下装备的属性，直接吓得瘫软在地。妈呀，见鬼了！全都是三星神装啊！这属性也太他妈恐怖了，是头珠穿上都能和凶兽王者掰掰手腕了。而且这是成卫军套装，只要拥有成卫军身份，就算等级低。也能穿，实在是太牛逼了。最重要的是，穿着成卫军套装，在城区范围内还不可掉落，跟本命装备一样，牛逼到家了。一个个赤灵城的战斗者激动的痛哭流涕，原谅他们没有见过世面，真的被刷新了世界观。成卫军套装一穿上，他们的血量直接破十万，攻击和防御也是破两万。最重要的是，组成十军战阵，整体属性还能增加 20% 陆红老大，不，你简直就是我们的再生父母啊！请允许我叫你一声义父，生说了叫什么义父？你是我的亲爹啊！本来一个个对于陆红还有些不太适应，可是在这装备的冲击下，什么都是假的。陆红那陌生的面孔顿时变得无比亲切，简直就是他们义父义母失散多年的亲生大爹啊！就连展雄也是狂吞了好几口唾沫。展雄老大，我们几个展雄的忠实下属开口，顿时挨了一个大逼斗子。没看到陆红老大在这里吗？叫什么老大？以后我们赤灵城就只有一个陆红老大。展雄义正言辞，然后大跨步走向了那装备堆，准备挑一套。你站住！陆红喊了他一声。展雄浑身一僵，他以为因为自己刚刚的冒犯，陆红生气了。难道不让他挑装备？这一瞬间，展雄心中懊悔、自责，各种情绪涌起。陆红没想到这家伙内心戏这么多，直接扔给了他一套先天集成卫军套装。这是之前存着的，你拿去暂时先用着吧。过段时间给你一套至真级的。刚刚赶时间，陆红只是批量制造了神品成卫军套装。不过好在他还存着几套先天级的。见到自己手上流转着浓郁神韵的先天集成卫军套装，展雄浑身一震，颤抖着声音，含着热泪看向陆红，喊出了两个字：“爸爸。”陆红嘴角一抽，满头问号：“你们其实不用这么激动，这只是标配而已。”陆红淡淡的看向那些赤灵城的战斗者，所有人闻言已经不知道用什么语言来形容：“神品套装，标配。”这么豪横，不要命了！第61章，天降神兵。对于陆红说的话，要是换做平时，这些赤灵城的战斗者肯定不会相信。可面对一个随随便便扔出来一万副神品套装的大佬，他们就算再怎么觉得怀疑人生，心中都隐隐多了一份期待。如果神品套装都是标配的话，那以后岂不是能有更好的装备？这一刻，他们看向陆红的目光，仿佛看着一条闪闪发光的大腿。陆红老大，我不想努力了。以后，陆红老大只拿打我。王德发要是有半点犹豫，都不配做人。就是什么神品装备都是其次，主要还是因为陆红老大长得英俊潇洒
，玉树临风，一看就是能干大事的人，跟着他混绝对没错。卧槽，你们能不能要点脸？一个个跟舔狗似的。不过如果是当陆红老大的舔狗，其实也挺好的，你们说是吧？汪汪汪！旁边其他城池的战斗者一开始还庆幸自己的城主令没有被骗，但是看到赤灵城的人得到了这么大的机遇，顿时开始着急了。本来以为陆红找完了赤灵城的人，下一个就轮到他们了，但是等了半天也没见对方有什么动静。好了。别废话了，陆红老大不是说了吗？让我们杀回去。展雄看向一众战斗者，气势昂扬的吼道：“既然穿了这么好的装备，绝对不能给陆红老大丢脸。走，杀回去，杀回去，杀回去，杀回去！”一个个战斗者也是气势汹汹，他们本来就毫不畏惧，现在更是极度嚣张。于是乎，一万多人浩浩荡荡的离开了这里，而陆红根本没有搭理剩下的一国战斗者。这些中立国的人开始忧心惶惶。他们有些摸不准陆红的想法。这位大人，该不会因为我们做事不理，任由华夏城池被围攻，所以生气了吧？我看有点像。这位大人能随手扔出那么多神品套装，又能在这方天地自由显现，绝对不是普通人物，咱们不能得罪。这些中立国势力都是墙头草，谁强大就帮谁，这种生存方式无可厚非。而如今亲眼见到陆红的手笔，这些人也不是傻子，顿时窥探到了陆红的强大之处。于是他们开始压住了，走。跟着赤灵城的人去看看，如果他们打不赢，又或者战况焦灼，我们倒是可以援助一下，不是吧，老哥？你刚刚没有看到那些装备的属性吗？十多万血量，两万多攻防，哪怕是第十序列的战斗者穿上，都能碾压同级凶兽统领了。可就算是这样，毕竟那可是几十倍的敌军啊，应该没有那么容易落败。一群异国城主带着各自的队伍，跟上了赤灵城的步伐。赤灵城外，五十万敌国战斗者凌厉。其中十余万远程战斗者轮番轰炸城墙，一道道攻击如同雨点一般落下。本来那城墙已经不堪一击，最多几个小时就会崩塌城炸。但是他们如何也没有想过，就在千钧一发之际，破破烂烂的城墙居然来了一番升级改造，从破旧的土石城墙跃升到了坚硬的钢铁城墙。不解、迷茫、懵逼，各种表情浮现在这些敌国战斗者的脸上。阿西吧，这些可恶的华夏人到底使用了什么道具？居然可以改造城墙，感觉不太像是道具。我看到那整座城池好像都升级了，道具应该有范围局限，不会这么大。八嘎，管他是什么，我们五十万大军可以横扫一切。五名敌国城主继续发号施令，并没有退缩的想法。他们虽然都是华夏的敌国，但彼此也是竞争对手。如果不是因为进不去那善有其欲的巨门，他们也不会这么团结一致，会先来攻打华夏国的城池。所以现在是最好的机会，要是不能把华夏人剿灭。那以后就要付出更惨痛的代价了。五十万大军依旧在狂轰滥炸，但是因为赤灵城的几番升级，他们已经不可能那么轻松。甚至由于陆红花钱增添了许多守城器械，赤灵城的战斗者甚至发起了反攻。本来几乎没有什么损伤的敌国大军，也是陆陆续续出现了伤亡。不过由于敌军法师可以使用小复活术，让这些人不用回到主城广场，也可以原地复活。当然，新手玉奖励的三条命也是要随之扣除一条。最后打了半天，敌军的人数依旧没有减少，只是丢了几万次复活机会。而随着敌军开始动真格了，那守城的几万名战斗者也开始感受到了许多压力。就算城池升到了四级，他们也是些杂兵，在地方精英远程队伍的轰击下，不少人都丧了命，丢失了一次复活机会。该死，这样迟早要沦陷，咱们该怎么办啊？陆红老大，你显显灵，救救我们吧！你叫新城主也没办法呀，他又不是神仙。难道可以凭空给我们送来天兵天将吗？守城战斗者们话还没说完，就听到远处山林之中一股强大的气势冲天而起，朝着赤灵城飞快涌来。轰隆隆，一万名身穿成卫军套装的战斗者齐齐赶来，五千多点的速度加持下，他们健步如飞。纵使全都是步行，但依旧掀起滚滚风沙，仿若一群人形凶兽，气势如威如玉。一万名城卫军显露在众人眼前。那五十万名敌国战斗者顿时呆住了，扫了一眼这一万人身上那风格统一、气魄不凡的志士装备，再对比一下他们身上那杂七杂八、五颜六色的东西，一瞬间，大家只感觉是五十万流民遇到了一万正规军。光是这一照面就可以判断，对方身上穿戴的装备品质，估计至少是上品套装。上品套装啊，他们这五十万大军加起来估计都凑不齐一千套。可是这些家伙又是哪里冒出来的？各位。你们是来自哪个城池？如果你们也想攻打这座城池，那我们可以联手。几名敌国城主互视一眼，虽然己方人数占优，可也不觉得这突然冒出来的军队是一隅之辈，所以准备交涉一番。
，只可惜对方并没有跟他们闲扯的意思。为首的那人运力大吼，声音回荡全场：“奉城主命，剿灭所有来犯之敌，杀！”听到这人的语言，那些敌国城主心中一颤，暗叫不好。而一众赤灵城城卫军也是齐齐大吼：“杀！杀！杀！”第六十二章，齐猛了，看到一万人乱杀五十万人，该死！这居然是华夏人的援军，怎么可能？附近怎么会有这么强大的军队？这方圆千里之内就这一个华夏城池，这些家伙是从哪里冒出来的？这些敌国城主很懵逼，但是依旧下令，所有人掉头攻击这些家伙。八嘎，穿的装备看起来好又怎么样？我就不信，你们这一万人还能翻得了天？杀了他们，这些家伙身上的装备就是我们的了。听到这些城主鼓舞士气的话，五十万大军都疯狂了。而赤灵城的守城战斗者见状。不由得为那些突然冒出的军队捏了一把汗。那是我们华夏的军队，是来帮助我们的。难道陆红城主真的显灵了？应该是陆红城主派来帮助我们的。快打开城门，我们不能看着他们送死。守城的战斗者领队立马下令，可是却发现其余的战斗者却是如若未闻，像是石化一样待在原地。你们耳朵聋了吗？打开城门，下去帮忙啊！守城者领队大吼一声，但是旁边的下属却是拉了他一把，指了指那边的战场。守城者领队眉头紧蹙，转头一看，当即也是石化在了原地。战场当中，一万人如同一柄尖刀，直接扎进了五十万大军之中。城卫军套装通体银白色，即使是在五十万大军的淹没之下，依旧显得无比耀眼。砰砰砰！城卫军所过之处，皆是一片哀嚎，没有任何战斗者可以扛得住他们的突进。两万点攻击，在这个时期的战斗者中，都是无比恐怖的存在。能扛住一次攻击的，几乎一千名战斗者里。也难以找到一个。守城者领队浑身一颤，连吞了好几口唾沫，惊呼道：“卧槽，齐梦了！看到一万人追着五十万人砍。”而随着战斗开启，城卫军套装之上神光大作，装备的属性也是可以轻易被探查。啊啊！这不是上品套装，这是神品啊！太恐怖了，太恐怖了！三星的神品套装，攻防都破了两万，血法也破了十万，这就是人形绞肉机啊！快跑，快跑！一些职业者将探查到的属性公开。当即吓得其余人肝胆俱裂，妈的，这属性恐怖到令人头皮发麻。可以说，哪怕是在场实力最强的几位城主，也根本扛不住几秒钟。可是这样的恐怖存在，居然足足有十万名，这他妈怎么玩？不要退，不要退！要是退了，我们根本没有生机。只有和他们拼命，我们才有机会。属性再强又怎样？我们用人命堆死他们，他们死了，装备就会掉。我们可以捡来穿，他们只会越来越弱，我们只会越来越强。几个城主虽然心中震撼，却还是冷静地稳住军心。听到他们的话，这些敌国战斗者也是没有全面溃败。在前排职业的抵御下，十余万远程职业的攻击朝着一万名城卫军飞去。那攻击非常恐怖，就算不能破防，也能造成一些真实伤害。十万名远程职业，哪怕一个人只能造成几十点真实伤害，那也是几百万。所以在这些攻击落下的不久，那一万名城卫军中就有十几人被清空了血槽。这些人化作尸体倒地，见到这一幕，敌军顿时欢呼不已。就在这几个照面不到半分钟的时间里，那一万人就足足杀死了他们十万名战斗者。可以想象这些家伙有多么可怕。如果站在原地不动的话，估计这五十万敌军根本不够他们杀几分钟。快把他们的装备收缴，都是我们的了！几名敌国城主顿时欣喜若狂，让手下擅长前行的刺客职业去把装备带回来。但是他们还没靠近。就突然发现，尸体上的装备居然化作能量状态，凭空消失了。这是城卫军套装扮，随着城卫军称号的特殊效果，在城区所辖范围内不可掉落，除非没有了复活次数，否则完全根本命装备没区别。所以在那几十人在赤灵城中央广场复活的时候，装备也是重新回到了他们身上。怎么可能？这些城主顿时懵了。本来他们想的是借助人数优势以战养战，但是这个计划瞬间泡汤。这样的话。要是把这一万人全部杀一次，他们这里起码要死上几十万次。在场五十万人里，拥有三条命的不足一半，大多都只有两条命。毕竟新手域已经开始两个多月了，就算再怎么小心，许多人都会丢掉一条命。而有些运气不好的，甚至只有一条命了。如果死了，那就是真的死了。八嘎八嘎，和这些家伙拼了，拼了！已经没有别的战术，只有拼死一击。这些城主可不想认输，不断的驱使下属。去反攻，也有一些人不想再战，毕竟只有一条命了。这可是战时状态，你们要是想逃，那就是叛军，当判死刑。
，各个城主手握城主令，他们带来的人都是城卫军。城主一旦开启战时状态，那就有可以强行征调城卫军。如果有人当逃兵，那也是死路一条。听到这些城主们毫不掩饰的威胁，一众战斗者也别无退路，只有拼死一击了。而陆红也是通过城主令，可以通过上帝视角观测城池附近的情况。为了这群畜生，丢掉城卫军的一条命，有点亏啊。看着那在五十万敌军里杀进杀出的城卫军，随着战斗继续，一万人也在快速减员。不过，减员更快的还是敌人。一个城卫军死亡，那至少能诛杀二三十名敌人。不过很可惜，这些敌人很多都拥有复活次数，看起来是五十万人，但实际上相当于一百多万人。就当陆红想着怎么解决之时，山林之中一声声怒吼传来，足足超过五六十万中立国大军，显露在众人视野当中。离门门声。奉门主命，援助各位同门。几名中立国城主高声大吼，他们一路紧赶慢赶，终于及时追了上来。见到这几十万大军出现，虽然对方身上的装备和自己一样良莠不齐，可这一群敌国大军依旧是感受到了浓浓的绝望。投降，投降了，不打了，不打了！几名敌国城主当机立断，不再逞强，对着赤林城城卫军九十度鞠躬。陆红这边也是想起了世界意志的提示。赤焰城城主小野流花向你提交了投降书，是否同意？赤烈城城主苍井部空向你提交了投降书，是否同意？第63章，征服新手域，进度 15% 敌军攻城是一场入侵战，如果入侵失败，可以就近投降；一旦投降，那就会沦为奴隶，永生永世为城池打工。本来这些敌军就被城卫军打得有些破防，但是想着拼死还能逃出一些。但是这突然冒出来的几十万中立国大军，无疑成为了压死骆驼的最后一根稻草。就算把城卫军全部杀光，他们也逃不了。这些敌国战斗者也不是什么看淡生死之辈，遇到这种情况，直接就被激发了本能。尤其是东营战斗者，那九十度鞠躬非常标准。陆红直接同意了这几个敌国城池的投降，并不是他心软善良，而是对于这种人杀了他，其实反而是一种仁慈。如今的战斗者寿命至少长达数百年。让这些家伙免费打白宫，才是对他们最大的折磨，而且这也是一种废物利用，不是吗？你接受了小野流花的投降，获得了赤焰城城主令；你接受了苍井不空的投降，获得了赤烈城城主令。一块块城主令从这几个城主身上飘出，下一刻就出现在了陆红的手里。从名字就可以看出，这些城池的分布范围都和火有些关系，也难怪神顶八门里的离门会出现在这里。八卦之中，离属火。分布在新手域天地八方，也是位于相应的地界。将这些令牌改造一番，然后再融合起来。你的城主令提升到了五级，你的城主令提升到了九级，还差一点就能提升到十级了。十级之后，主城就可以提升为王城了。陆红心中思忖。而随着他将这些城主令融合，那一个个城池当中，也是响起了世界意志的提示。赤烈城城主已更换为陆红，望各位城民周知。赤焰城城主已更换为陆红。望各位城民周知，这一瞬间，那几个城池顿时掀起了轩然大波。这些城池当中，无数华夏及其盟国的试炼者都被打成了奴隶身份。奴隶就是下等人，平日里被当成牲畜使唤。路上遇到了东瀛人、韩国人这些敌国城池的城民，也都需要躬身行礼，甚至走在路上都只能走边缘，甚至是下水沟，惹到那些城民不满，就算是被打死也无济于事。在赤烈城以及赤焰城这两个东瀛人统治的城池。华夏试炼者的生活更是惨淡，哪怕是城池的路边，都随处可见华夏的试炼者被欺辱。该死的支那人，滚过来，给我舔鞋子！妈的，动作慢慢吞吞，给我去死！别杀他，砍掉他的手脚就行，把他的心肝挖出来我看看，我到时候使用技能给他恢复。嘿嘿嘿，放心，玩不死的。那个小妞，给口什么？她是你老婆？哼，这不是更刺激了吗？一桩桩恶行在随处发生，这种事情。就算是在华夏统治的城池，也不会这么对待敌国奴隶。所有的华夏试炼者都感受到了绝望，可是，在各种束缚之下，他们连求死都做不到。这可是游戏规则笼罩的世界，想死也是一种奢求。可是，这些华夏试炼者如何也没有想到，幸福居然来得这么突然。随着一声公告，他们的命运就此改变。什么？城主怎么换人了？小野流花在做什么？八嘎，我们得赶紧逃。要是让这个该死的城主回来，说不定要给我们带上奴役枷锁。所有的城民都感觉突然换城主不是什么好事，正准备离开城池，一旦离开辖区范围，就会自动脱离城民身份。这个身份根本没有什么限制
，但如果被城主用城主令打成奴隶身份，就难搞了。不过城主还没有回来，倒是有机会逃跑。陆红手握城主令，从上帝视角俯视这些城池，第一时间就看到了各种恶行。他立马颁布了各种城规。城主陆红颁布了一条城规望，请各位城民周知：城规，所有东瀛人、韩国人全部成为奴隶。以下所有场合，东瀛人与狗不得进入，省略几千字。陆红颁布的城规足有几千字，听到这个城规的第一时间，这些城民还有些不以为意。城规而已，这东西根本就是鸡肋。之前的城主颁布都没有几个人鸟他，所以在这些城民看来，陆红不过就是个小丑。等那个沙比城主回来，看到一座空城，估计得气死。呵呵走个走了，还好隔壁城池也是我们大东营帝国占领的，去投靠那边了。这些城民拒绝了陆红颁布的城规，正准备离开城池，可是下一刻，计划就被扼杀于摇篮之中。城主陆红对该城规表示了赞同，城规自此生效，望众城民周知，切勿违法。所有城民齐齐猛逼，下一刻，他们身上就被打下了奴隶的烙印。只要陆红不死，那他们就是生生世世的奴隶，永远也翻不了身。怎么可能？这家伙怎么可能远在天边就把我们打为奴隶？该死，到底怎么回事？有人怒骂陆红，可是刚刚颁布的几千字城规细则里面就有不能对城主不敬的内容。那些人刚刚骂完。就是一道天雷劈下，当场被炸成了飞灰。他们的恶意太大，当场被世界意志感知，就地处罚。所有人心惊胆战，没想到这城规居然这么离谱，惩罚都是天雷将士。这他妈哪里是城主，简直就是天主啊！他们从来没有听说过有哪个城主制定城规，跟世界意志颁布的规则一样。那个叫陆红的家伙，难道是世界天道的儿子吗？这些敌国城池的民众都被大大的震撼了一把，才作威作福没几天。就被打回了原形。至于其他被打为奴隶的试炼者，顿时翻身做主人，差点没有适应过来。无数人喜极而泣。而这个时候，那几名中立国城主互视一眼，不再犹豫，举着自己的城主令：“赤阳城城主向你提出了归顺请求，是否同意？”赤火城城主向你提出了归顺请求，是否同意？短短的时间里，陆红征服整个新手域的进度就跨出了一大步。第64章：王城令。对于这几名中立国城池的归顺，陆红当然选择了同意。和投降不一样，这些城主一旦归顺，那后面陆红当了御主，他们也能获得不低的地位。只要和华夏不是死敌，在这新手域之中，大家就是算争夺资源，也会留有一线之地。这几块城主令经过陆红的改造融合之后，他的权限开始飞速上升。你的城主令晋升为了王城令，可以分化出相应数量的主城分令，任免代理城主。城主令是掌握一城的权柄代表，尤其是经过陆红改造的城主令，拥有的权限更是非常大。所以陆红指派的各城代理城主都是华夏国的人，非我族内，其心必异。这些异国人，哪怕是盟国人，也不能轻易给他们权柄。而挑选出来的代理城主，都经历了陆红多方位的考察，在能力和人品方面都还不错。手握王城令的陆红，可以从上帝视角观察整座城池，这一点对他而言，并不是什么难事。这些事情解决完毕之后，陆红就给这新收的十几个城池发布了任务，很简单，那就是采集炼器资源。城池每提升一级，城卫军的配额就能增加一万。按照理论上来说，如果把新手域的所有城主令全部融合，那就可以把所有的城池都提升到一百级。这样的话，每个城池的城卫军数量上限都是一百万，一百多个主城，那就是一个亿。而陆红现在融合了十几个城主令，如果把城池等级升到上限，那每个城池也能组建十多万的城卫军，理想很美满，现实很骨感。把一个城池提升到九级，需要花费的银币数量都至少百亿，十几个城池加起来都超过千亿银币了。至于更高的等级，那就不敢想了。陆红就算是很有钱，也暂时掏不出那么多的钱，至少得缓个几天。所幸的是，多了十几个城池的好处也很明显。陆红每天可炼制的装备数量从十万件飙升到了五十万件，每一件都是神兵起步。这些装备要是按照市场价贩卖，他每天至少可以赚五十亿银币。不过，因为这些城池都成了陆红的囊中之物，不能再跟之前那样把装备借贷给成名了。这样显得太抠抠搜搜，有些不符合陆红的豪横气质，所以他直接免费送。只不过装备免费送了，那围杀凶兽爆出的银币什么的，那就都是陆红的了。一般的货币分为铜币、银币、金币这三种，要么是来自于击杀凶兽爆出来，这也被称之为天道馈赠。其次就是，如果地图上有金矿、银矿、铁矿这类资源，也可以经过开采之后，再用特殊道具铸造货币，同样有着用处。货币也是消耗性道具
、强化装备、打破等级枷锁、升级势力等各方面都会有所消耗，所以根本不会害怕货币贬值。毕竟都是世界天道产出的东西，有着基础的保障。当陆红把产出的装备都分发给各个城池的城卫军之后，周遭的地图资源也是被最大程度的开采。本来泛滥成灾的凶兽，现在变得非常稀缺，杀的都快灭绝了。不过幸好，世界意志每隔一段时间就会在地图各处投放一批凶兽，不然的话，那些往日里杀的试炼者们心惊胆战的凶兽，还就真的会成保护动物。解决了离门天地这边的事情，陆红几路开花，开始意识降临其他的门内天地。前门天地，这里的十多个城池城主面，居然超过了一半都是华夏国试炼者，剩下的一半大多都是华夏盟国和中立国。至于华夏的一些敌国，在这片新手域地界，反而是弱势地位。明亮壮阔的天地之间，足足百余万战斗者盘坐，他们身上流光缠绕，有着不同的感悟。前门出现的这几天，所有人都在这里面获益匪浅，甚至几位华夏国的城主还得到了职业序列的晋升。原本的他们也算是第六序列的天才，可是才在这里面参悟几天，居然晋升到了第五序列，简直就得到了天大的机缘。此刻的他们都不想着怎么去攻城略地，而是想一直待在这里面。要是待个一年半载，岂不是能晋升到第一序列？这他妈谁敢想！就在这些试炼者参悟的时候，一道身影符现在半空。但是陆红的出现没有引起太多人的注意，这些家伙都太专注了。为了赶时间，陆红只能调动门内天地的力量，大声一吼：“全体目光向我看齐！”声音回荡全场。那上百万正在专心参悟的试炼者被打断，当即有些不爽。有一些试炼者正在参悟的紧要关头，甚至都感觉自己的职业序列有着更进一步的机会，心中更是暴怒无比。阁下是何人？为什么打断我们的修炼？因为陆红的出场方式以及造型看起来就不是一般人，所以大家都是憋着怒火，并没有直接开骂。小伙子，你说话怎么咬牙切齿的？似乎对我有怨气啊！陆红瞥了一眼那开口的家伙，后者满脸涨红，眼里都快冒火了。他是前明城的城主赵天武，也是在场悟性最好的一个，才刚刚晋升到第五序列，又摸到了第四序列的门槛，可是却被陆红打断，当然心中不爽。不过。直觉告诉他，面前的这个家伙不好惹，说不定是什么特殊 NPC， 所以再不爽也得憋着。他忍得住，一旁的死忠下属却是受不了了，直接开口道：“阁下，我们城主刚刚正在突破职业束缚的关键，您这样随意打断，究竟有什么事情？希望您能给我们一个充分的理由。”哦，原来你马上要晋升职业序列了，让我瞅瞅。在这神顶八门里的人，陆红都可以随意查探信息。赵天武，职业龙武者，现在是第五序列。还不错，陆红点了点头，表示了认可。这样吧，我待会把你收入我的帮会，就当是补偿了。听到陆红的话，所有人都呆了。帮会？你他妈是试炼者？操！这一瞬间，所有人心里都有一万匹草泥马奔腾而过。第六十六章，我一个城主，难道就是个小卡拉米？本来他们以为陆红是什么特别的 NPC， 所以就算心中有怒火，也还是憋住气，恭敬对待。现在听这话。这家伙居然也是试炼者，打断上百万人的参悟。哪怕你是第一序列的试炼者，现在也要承受严重的后果。不过还没等他们发飙，陆红就直接亮了底牌。他浑身的装备散发无尽神韵，将属性面板公开在所有人面前。陆红可不想搞什么扮猪吃虎，浪费时间，直接亮出大宝贝，解决一切问题。炼器顶提升到六级之后，神品装备百分百炼制，先天级装备大量出产，至真级装备也能稳定出产。而在品质加三的天赋加持下，陆红这一身装备也是不朽级。何为不朽？哪怕是神品装备都会磨损，哪怕不战斗，几百年也得破碎成渣，化作无数装备精粹。而不朽装备一旦打造而出，就是真正的不朽不灭。这种装备，哪怕是一星等级，也会遭受到神级强者追捧，因为可以花费材料进行无限强化，哪怕是失败也能自行修复。陆红这身装备虽然不具备这种不朽的特性。但是在五维属性方面却是丝毫不逊色，他只公开了基础信息：姓名陆红，等级66生命300万，法力290万，攻击38万，防御39万，速度36万。光是扫上这一眼，全场上百万试炼者都惊住了，他们瞪大眼睛，反复看了一遍又一遍。我勒个擦，齐梦啊，居然看到有人的属性面板以万为单位！这真的不是 NPC 吗？这种属性我只在那些 NPC 身上看到过，但是那个有天道加持啊！看到这个属性面板，大家都有点不敢相信。陆红没有理会这些人的惊讶
，直接开门见山。各位，我要做这个新手玉的玉主，你们不反对吧？其余人纷纷点头。既然这样，几位城主，把你们的城主令给我，没问题吧？陆红看向这十多名城主，压力顿时给到了他们。对了，那个赵天武，你要不要加入我的帮会？赵天武一愣，然后点点头，他也不敢不答应。以陆红这个属性，一巴掌下去，自己就得灰飞烟灭。不过对于加入陆红的帮会，他是完全没有半分期待，完全是迫于对方的淫威，打不过人家，不得不低头啊。虽然金红殿的帮派驻地成为了城主府，但是金红殿依旧存在，而且在苍兰城，也只有金红殿的真正成员才能作为城卫军，在其他城池就随便了。金红殿成员是城卫军，城卫军却不一定是金红殿成员。作为自己的第一势力。金红殿的成员享受到的依旧是最高待遇。普通城卫军是神品装备，金红殿的城卫军却是至真级。因为苍兰城晋升成了王城，所以金红殿的城卫军称号也提升为了王城军。现在加入金红殿的条件无比苛刻，只有陆红看中的人才能有这个资格。赵天武一加入帮会，就能看到所有帮派成员的信息。金红殿的帮派成员信息从不隐瞒，毕竟也不怕有人泄露。除开帮主陆红的信息外，其余的人的等级和职业一目了然。颜月科等级47职业夜魅杀戮者为一，序列第二。沈南希等级46职业暴星大玩家为一，序列第三。一眼看下去，全他妈是前五序列的唯一职业，等级还都在35级以上。再对比自己的职业，赵天武城主等级33职业龙武者，序列第五。他堂堂一城之主。居然排在金红殿战斗者的末尾，一瞬之间，赵天武的自信和自尊都一扫全空，顿时感觉自己跟跳出水井的青蛙一样，看到了广阔的天地，也知道了自己的渺小。而帮派李欣加入了一个成员，群聊也是热络起来，纷纷开始艾特他：“幺幺幺，老大居然拉了一个人，稀罕事啊！不过你小子怎么等级这么低？啊，居然还是个城主呢，厉害啊！就是属性有点差了，估计连我刚刚收的凶兽王者坐骑都打不过。”不就是抓了头凶兽王者坐骑吗？你炫耀个屁！那个小赵啊，我记得你这个职业要配合坐骑，威力才大吧？你在哪里？哥带你去抓一头龙血凶兽王者！看到那一行行信息，赵天武浑身颤抖。他觉得陆红的属性恐怖也就算了，怎么这家伙的帮会里也全都是怪胎啊？格格不入，格格不入！他都不敢在群里冒泡，直接收下金红殿的身份令牌，然后飞速取出自己的城主令，扔给了陆红。这他妈城主谁爱当谁当！我不配，老赵，怎么了？这帮会有问题吗？几名华夏城主询问，赵天武却是默然不语。他现在还有些没有缓过劲来。本以为自己现在是第五序列，已经算得上争夺御主的核心人物，可是，一进去金红殿，却发现自己屁都不是。这种落差，谁受得了？见到赵天武的表现，另外几位城主也是察觉到了不对，当即灵机一转：“陆红大佬，我们能不能加入你的帮会？”陆红眉头一皱：“你们刚刚也被打断领悟了吗？”是啊是啊，我刚刚就在领悟的边缘。哎，真是遗憾啊！几个城主顿时开始演戏。陆红虽然看穿了，可也不想拆穿。这几个家伙的天赋还不错，又剥夺了对方的城主之位，给一个帮派成员身份，就算是补偿吧。行吧，将几人拉入帮会。这几人一开始也有些不以为意，但是扫到那一行行信息之后，全都愣住了。卧槽，卧槽，这么多唯一职业，妈的，还全都是前五序列，这哪里是惊鸿殿？完全是是神殿啊！我算是知道赵天武那小子怎么会沉默了。别说了，我也要去静静。这几人唯一值得庆幸的是，自己加入金红殿的时候没有那个城主称号，不然估计要跟赵天武一样被那么多大佬调侃。一个小卡拉米居然是城主，进来之后发现谁也打不过，这他妈也太尴尬了。第66章炼气鼎七级自创装备。几个华夏城主一加入金红殿，顿时开始点头哈腰，在帮会群里和各位大佬。热切交流起来，这一幕直接把另外的中立国城主搞懵了。按理说，被剥夺了城主身份，谁都会有点不爽。就算陆红的实力这么强也是一样，毕竟这城主之位是他们拼尽全力才得到的。现在被摘了桃子，怎么会甘心？可是那几个华夏城主看起来根本没有任何不甘心，甚至还有些庆幸。一下子，另外几人就感觉有些不对了，当即也是纷纷提出要加入陆红的帮会。只可惜，陆红委婉的拒绝了。并且表示，金红殿不招外国人，哪怕是他们是盟国也一样。别啊，陆红阁下，其实我爷爷的爷爷的爷爷就是华夏人，我还是有一点华夏血脉的。
，我也是，我也是。一个个城主都舍弃脸皮，一定要把握住这个机会。陆红依旧是坚定的拒绝，不过却是安慰道：“以后好好表现，倒是可以给你们提供我帮会里第二梯队的资源。”几人心中有些遗憾，没想到自己作为城主，居然只能拿到第二梯队的资源。这家伙再强。第二梯队的资源又能有多好？这个想法还没有落下，陆红就扔出了几套先天级装备，扫了一下这些装备的属性，几人狂吞唾沫，浑身颤抖不已。陆红大人，这就是您说的第二梯队的资源。陆红点了点头，然后扔给几名华夏城主一些装备。几人一扫装备的品质，直接吓得瘫软在地。全都是至真级！妈呀，至真级套装！我的天，这是真的吗？几人说话都有些不利索了。要知道。他们就算是城主，凑一身上品装备就是极限了。至于极品装备，只有四十多级的凶兽王者才有机会掉落。更高品质的装备，那就得血脉更强、等级更高的才有概率了。现在哪怕是扔给他们一套神品套装，都能吓呆他们。更何况是比神品高两个品质的至真级，至真级的品质放在本土域都是极为罕见了。更何况在这个还处于蛮荒时期的新手域，陆红扫了一眼剩余的战斗者。这些人还在眼巴巴地看着陆红，后者甩出十几万套装备，丢给了这些城主。装备有点少，不要介意，你们先勉强用着吧。这些城主面面相觑，看着那堆成小山的装备，连呼吸都要停止。神品啊，全他妈都是神品！你居然说这还有点少？他们不理解，但是大为震撼，有些感觉自己和陆红完全不是一个世界的人。陆红老大，您到底是什么职业？这个问题问出了所有人的心声。没什么，也就一个普普通通的炼器师而已。炼器师这个职业倒是很符合陆红随手掏装备的风格，但是普普通通真的完全不搭边。一时之间，连连遭受震撼的一众战斗者已经彻底麻木了。好了，振作起来，接下来的这段时间就好好给我搜集炼器材料吧。给这些人交代了一下任务，陆红便是离开这里，开始对城主令进行改造融合。又是十几个城主令融合，陆红手里的城主令已经超过了25枚。光是这城主令增加的属性就已经非常恐怖，一枚城主令增加十万血法，二十五枚就是二百五十万血法；一枚城主令增加两万攻防速，二十五枚就是五十万攻防速。加上其他装备，陆红的五维属性又是一阵飞跃。对于其他城主而言，城主令加一万血法，一千攻防速，只能算是不错的特殊装备。对于陆红而言，哪里是不错，简直是不错极了。如果把整个新手域的城主令全部收集。然后融合起来，那么陆红的邪法属性将轻易突破千万级，而且受限于如今新手域的材料品质，城主令的改造现在还只是至真级，以后要是改造成造化级，又或是最高的永恒级，那根本想都不敢想。唯一遗憾的是，城主令这种特殊装备，就算是由陆红亲手改造，也不能享受品质加三的效果，不然的话，现在的他已经原地起飞，一锤子都能敲坏新手域的世界壁障，又解决了前门天地外的十多个城池。陆红开始朝着其他神顶八门外的城池进发，另外的几门天地中规中矩，根本没有什么意外，一切稳步进行。昆门天地成，艮门天地成，巽门天地成，一块块城主令被陆红收入囊中，一番改造融合，属性连番飞跃，而每日炼制的装备数量也从五十万朝着一百万进发。你提升到了七十级，你提升到了七十五级，你提升到了八十级。随着一件件装备出炉。陆红的等级开始节节攀升，数日之后，陆红这段期间炼制的装备数量抵达了一千万，完成了炼器顶的升级任务。定，你的炼器顶提升到了七级，新增特性六：自创装备。炼器师无需图纸，可自创装备。最新增加的炼器顶特性介绍很简单，但是介绍的越简单，越证明这个特性的不简单。自创装备，陆红心中一震，他知道这个词说起来容易，做起来却难比登天。就算是放在神之域，那些神将、炼器师穷极一生，也未必能创造出一件装备。如今的这些装备图纸，都是无尽岁月当中不知道多少精彩绝艳，只被呕心沥血创造而出，最后被天道意志收录。哪怕是最低级的一星图纸，其中意义也非同一般。既然诞生了这个特性，那就意味着我的自创装备成功率绝对远超其他炼器师。陆红心中思索，脑海里蹦出一件装备的念头：要说他现在最想打造什么装备？除了这种，别无其他，不是什么逆天的武器，也不是什么牛叉的防具，在这种装备面前，所有的五维属性都是那么不值一提，那就是关乎于生命的根本存在——复活类装备。第六十七章。
，替命娃娃分身复活。如果真的能把复活类装备打造出来，那陆红可以说无所畏惧，就算到了本土域也能一路横推。没有谁能抵御得住一个不怕死的职业者，更没有人可以抵抗得了一支不怕死的军队。如果陆红单纯只是属性高，放在那强者云集的本土域也做不到为所欲为。本土域各个势力有着多年的底蕴，陆红想要超过他们，也需要时间来发展。而有了复活类装备就不一样了。如果可以批量打造的话，那不论和哪一方势力正面碰撞，陆红也可以做到零战损，简直就是人挡杀人，神挡杀神。复活类装备的名头很响亮，听过的人很多，但是见过的人却是少之又少。甚至有很多人觉得这种装备都是虚构，毕竟大多数人经历过的复活，也只有在新手域里基础的那三次。值得一提的是，这三次机会，就算离开了新手域，也能发挥作用。不过一般情况下，很少有人在新手试炼之后还能保存三次复活机会。传说中有两种比较出名的复活类装备，第一个替命娃娃，据说是某个第一序列的战斗职业傀儡师的本命装备，使用一次的代价非常大。第二个就是神之域的有一位神将打造的复活甲，但是这东西的复活条件很苛刻，对于超过装备等级的职业者就没有效果了。我要设计的装备应该偏向哪类呢？陆红看着炼器鼎，在心中思索。使用这个炼器鼎的特性很简单，只需要提供大概的理念和装备性质，炼器鼎就会提供出相应的打造方式。管他的，先随便来一个吧。陆红想了想，决定先来一个复活甲试试。装备：复活甲，主要特性：复活，需要材料：生命之心，最低等级石心，再生之核，最低等级石心，省略100种。属性预览：生命加100万，起步；法力加100万，起步；防御加20万，起步。该装备为特殊类，品质限定最低神品，炼制成功率限定最低 100% 扫了一眼炼器鼎提供的炼制方案，陆红皱了皱眉头。这打造的材料都是实心起步，这东西哪怕是放在本土域，都是最珍惜的材料啊。他摇了摇头，实心材料一般只有90多级的凶兽才会掉落，或者就是一些高级地图才会产出。这种东西，本土域的各个势力都是自己留着，根本不会流入市场。那复活甲需要的任何一种材料。都不是现在的陆红可以承担得起。这属性虽然不错，但是我只需要它那个复活的特性，其他的不要也行。这复活甲虽然是特殊装备，可要想使用，必须当成甲胄穿戴。我以后可以给成为军套装升星，完全没有这个必要。陆红想了想，立马换了个方案：装备替命娃娃，主要特性复活，需要材料：生命之心，最低等级石心，再生之核，最低等级石心，省略五十种。这替命娃娃的炼制材料也是非常珍惜。和复活甲的有一些重合，但是数量却少了许多。而且这东西像是饰品一样，只需要挂在身上就能使用。就算不带在身上，只要绑定了主人，把这东西放在其他地方，也能激发复活的特性，只是不会有其他属性的加持而已。可就算是这样，那些材料现在的陆红也获取不了。如今的新手域，凶兽的等级都没有超过五十，普遍掉落的材料也就是四五星层次。血脉较高的凶兽掉落的材料，星级会上升。可也最多七八星层次，而且打造替命娃娃的材料，虽然在等级上是实心，价值上却远远不止。那那，陆红心中一叹，难道要暂时放弃了吗？他有些不甘。突然之间，灵光一闪，这炼器顶特性提供的方案都是顶配版，那我可不可以搞一个低配版？陆红想了想，开始在炼器顶提供的方案上逆向删减，去除了许多没必要的属性加持，只保存那个复活的特性。这一下子。替命娃娃所需的材料又下降了一大截，从五十多种减少到了二十多种。陆红这下子犯难了，因为现在的装备预览上，替命娃娃除了复活这个特性外，其他的属性加持已经接近于五，看来还得在这个复活特性上再动动脑筋了。特性复活，当主人死亡，替命娃娃将会生效，为主人替死，主人将满状态复活。满状态，陆红眯了眯眼睛，如果不是满状态的话，这个材料的要求会不会降低一些？他再次删删改改，最终得到了自己满意的结果。装备：替命娃娃，主要特性：复活，需要材料：皇者精血，最低等级五星；血莲藕，最低等级五星，省略十种。特性：复活，当主人死亡后，替命娃娃将会生效，为主人替死，主人将以 1% 的状态复活。看到这替命娃娃的打造材料，陆红心中一喜，暗道成功了。但是转念一想，要是在战场上，这大残状态。复活了也没啥用啊，看来是不能批量制造给所有人用了。不过我自己用的话，或者给少数几个人准备，倒是没什么问题。
。陆红这么说，是因为自己手上有许多金鸿殿出产的最顶级道具，许多回复类道具使用，几乎可以很快把血量拉上来。但是这种道具的产量少之又少，给陆红或者几个金鸿殿核心人员使用，就已经是极限了。不过，就算是这样，要是陆红遇到能把自己打残的敌人，估计再复活一次也没有什么卵用。当然，如果把替命娃娃留在某个地方保命的话，这倒是没啥问题。话不多说，陆红立马开始搜集材料，准备打造几个出来。替命娃娃如今所需的材料里，只有皇者精血算是最难找，其他的倒是没啥问题。新手域里最高血脉的凶兽就是王者级，甚至大多都是王者初期的血脉。王者巅峰血脉的凶兽也是少之又少。要是换做以往的情况，陆红说不定就要等离开新手域之后才能找到这东西了。不过还好，他有一头掌握特殊秘法的坐骑。当他这个念头浮现之时，苍兰城某处，一个大湖泊中，一头黑色大蛟莫名的打了个寒战。第68章融入本土域。黑蛟昂起头颅，看着晴空万里的苍穹，心中有些纳闷：这天气也没下凉啊，怎么我感觉有股寒意？墨渊如今的血脉已经晋升到了皇者级，这已经是他掌握秘法的极限。就算再吞噬什么王者级血脉，已经没有多少用处。想要晋升到帝尊级，除非得到什么天才地宝，又或者同样吞噬皇者血脉，才有一些效果。当然。还有一个方式，那就是经受天地气运洗礼。如今这片天地的气运都在人族之身，要想经历天地气运洗礼，就必须和人族息息相关。被封为护城兽就是一种方式。所以墨渊或封苍兰成护城兽之后，就一直待在这里，用获得的城池气运打磨己身，偶尔出去帮试炼者们当当打手，解决一些被世界意志投入的凶兽王者，也就是他平凡且枯燥的生活了。本来他都觉得有些无聊，等着新手域打开。去征战万域，可就在这一天，陆红找到了这厮。老大，你怎么来找我了？你是要结束新手域试炼了吗？这段时间，陆红已经集齐了整个新手域的城主令，只是没有全部融合而已。一旦融合，就能结束新手域的试炼，或封域主之位。找你借点东西。陆红咧嘴一笑，墨渊顿时感觉浑身鳞片都有些发麻，终于知道那股寒意来自哪里了。借点皇者精血，可以不可以？老大，你都发话了。我敢说不可以吗？墨渊满脸委屈，不过还是扬起指尖，用黑胶爪子插进了自己的心脏处，取出了几滴精血。你失去了十滴皇者精血，血量永久下降了一万点，就这么点够谁用呢？让隔壁玉主看到了，以为我们用不起。一句话，先给我来一千滴。啊！墨渊满脸害怕。老大，你是不是在外面有别的坐骑了？是来要我的命吗？一千滴，我现在的血量都不到一百万啊！看到墨渊被吓到了。陆红嘿嘿一笑，逗你玩呢。说着，他扔给了墨渊几颗血红色的果子。这是金鸿殿那边才培育出的养蟹果，可以永久增加血量。看看补得回来不？墨渊接过了养蟹果，扫了一眼，名称：养蟹果，等级：四星，品质：神品，效果：永久增加一万点血量。同等级，同品质，服用越多效果越差。墨渊眼睛只冒绿光，刚刚才损失一万点血量，这几颗果子下去至少增加几万点。完全值了呀，说不定还要找你要皇者精血。这段时间别乱跑啊！陆红交代了一句，墨渊点了点头，心头发苦，痛并快乐着。解决了皇者精血，剩下的几件东西就是让其他人去新手域各个地图寻找了。现在的新手域已经完全是陆红的地盘，所有城池的试炼者都要听他的号令。一个命令传递下去，新手域剩下的几百万战斗者都开始前往各个地图采集资源。五星等级的材料对于现在的新手域而言。虽然算得上是顶级，可在几百万人的动员之下，依旧很快搜集到，并且通过神顶八门给陆红送了过来。现在的神顶八门是充当传送阵的作用。至于问陆红为什么不使用传送阵，这东西只需要升级城池到三十级就能解锁。问就是没钱。现在的新手域，他产出的装备全部是内部使用，所有的收入来源都是各个城池的战斗者击杀、凶兽掉落，每天给陆红提供的也就一百来个意银币。而把城池提升到三十级，哪怕只是单独提升一个，也至少需要上万亿。所以不是传送阵用不起，而是神顶八门更有性价比。反正神顶八门分裂新手域八方，位置上也很不错，不用白不用。材料到位，陆红直接点火开始熔炼。许久之后，一个巴掌大小的娃娃出炉，看起来非常具备生命力，就仿佛活的一样。名称：替命娃娃，等级：五星，品质：神品。属性加零，特性一复活可使用五次，五次之后娃娃将会崩碎，非常好。
陆红咧嘴一笑，然后滴入了一滴血，再替命娃娃的额头，这就算是与之绑定了。谁知道绑定之后异变突生，名称替命娃娃，等级五星，品质神品加三，造化属性加零，特性一复活可使用五十次，五十次之后娃娃将会崩碎。特性二分身，娃娃可分身，放置于各处，主人死亡后可选择任何一个娃娃所在地复活，当前数量是。卧槽，牛逼！陆红没想到，这种特殊装备由自己亲手设计打造之后，居然也有品质加三的效果。有了这替命娃娃的第二个特性，那陆红完全可以放飞自我，完全不怕死了呀！当然，也不能太嚣张。虽然替命娃娃很牛逼，但是也保不齐其他人有什么更牛逼的道具。毕竟世界很大，能人辈出，不能小看天下人。陆红还是得低调一些，不能太浪了。又炼制了几个，材料就宣告殆尽。是时候出去浪了，陆红这般想着，取出了城主令，开始融合。你的城主令晋升为了御主令，你成为了该新手域的御主，请为你的疆域命名。你的疆域命名为了金红玉，你结束了此届新手域试炼，即将融入本土域。整个新手域的天地大阵，陆红手握御主令，可以以上帝视角俯视整个新手域。他看到新手域的地图边界，那无形的壁障开始抖动起来，整个新手域就仿佛一个玻璃箱子。被一双无形的大手抓了起来，从混沌的虚空前往一个更广阔的天地。在陆红的视野当中，那块天地逐渐显露出模样。金红玉即将融入地球本土域，请选择你的融入区域。在陆红眼中，地球本土域之上，一个个疆域板块分明。蔚蓝色的浩瀚星球旋转，所有的疆域板块主要分为了东西两大阵营。在那东西两大阵营的中心处，有着两个眼，一阴一阳，仿若太极轮转。看着那两个眼。陆红脑海里蹦出一个词汇：“气运枢纽。”第六十九章：气运意象，排行碑。气运二字，玄之又玄。在游戏规则降临之后，却是实实在在之物，无数势力争相抢夺。一旦有一丝气运加深，那不论是成长还是战斗，都有着极大裨益。在陆红成为金红玉玉主之后，他也能看到自己疆域的气运。天地之间，一缕缕奇特的气体飘荡。如果可以得到足够气运加深，凡草成灵植。鲤鱼化真龙，一般而言，新手域试炼结束后，气运值都在十几万左右。毕竟经历了一番厮杀，就算存活下来的都是精英，可依旧人丁稀少，物产稀薄。可是陆红扫了一眼金红玉的气运值，顿时有些惊讶。金红玉气运值 5,670 万，往届新手域的气运值居然还不到他的零头。在这些气运加持下，陆红就算躺着什么都不干，金红玉也能稳步发展。或许只需要几百年，就能进入本土上万座疆域的前列。虽然自己的疆域气运还算不错，可陆红扫了一眼那地球本土域上的一座座疆域，在那一阴一阳两个气运枢纽之旁，无数气运意象盘踞，有雄踞东方阵营的气运金龙，昂首傲立，绵延万亿里，片片龙鳞闪耀无尽神光；与气运金龙对峙西方的是一头庞大无比的白头海雕，尖嘴利爪，凶狠暴力，勇荡无匹杀气。这是两头巨大的气运意象，代表着东西双方最强大的两个阵营。那身上的气运值。已经是以亿为基础单位，那叫一个汹涌澎湃。除了这两头最强悍的气运意象，东西两方阵营还有着许多厉害角色。四角如擎天巨柱的白色神像，蜿蜒万万里的凶狠毒蛇。这些疆域势力都不是一隅之辈。当陆红遥望这些疆域，在思索将自己的金红玉落到哪一边的时候，一些疆域的域主也是感受到了什么。我感受到了新域主的气息。怎么可能？这一届的新手域试炼才开启了多久？连四个月都不到。去万域神殿。看看是否有新域主诞生，在本土域的某处有着一个空间，在这里有一座恢宏神殿，漂浮于虚空当中。这是只有域主才可以进入的空间。神殿之外是一个广场，广场旁边有着几块石碑，石碑之上刻录着无数疆域的名称。石碑分为四块：十年碑、百年碑、千年碑。顾名思义，一般而言，诞生百年以内的疆域就会出现在十年碑，上百年的就会进入百年碑。上千年自然就会进入千年碑，但是并不意味着诞生百年的疆域就一定能进入百年碑。如果不能满足标准，通过一定考验，那也没有这个资格。在各自年碑上的排行越高，每年可以获得的奖励也就越多，包括但不仅限于气运、宝物等等。而那种诞生年岁达标，但是实力不达标的疆域，都会被视作耻辱，受人嘲笑。而刚诞生的新手域也会自动进入十年碑的行列。一个个域主来到万玉神殿外的广场。看着那高耸入云的十年碑，上面足有一百多个疆域的名称。
，所有人直接看向了石碑末尾，并没有看到陌生的名字。十年碑的排行很简单，疆域气运值越高，排的也就越靠前。咦，这末尾还是那几个啊？看来是我感应错了，新手玉试炼并没有结束。怎么会都感应错？这么多人不会都感应错了吧？不对，你们看榜首，一众玉主闻声看向那高耸的石碑榜首，前三甲的名字金光煌煌，第一名金红玉，诞生年限。一年未满一年，按一年计算，气运值 5,670 万。第二名扶桑玉，诞生年限108年，气运值 4,350 万。第三名天花玉，诞生年限99年，气运值 4,130 万。这个金红玉是怎么回事？哪个疆域改名了？你他妈这个玉主是继承的吧？脑子瓦特了？疆域还能改名？秀逗了？嗨嗨，不好意思，才继承玉主，我老爹飞升神之玉了。难不成这个金红玉就是刚刚诞生的疆域？刚结束试炼就是榜首？与其相信这个，我更相信疆域改名。这些玉主看着那排行榜上恐怖的气运数字，他们根本不敢想象这会是一个刚诞生的领域。我是想破脑袋也想象不出，一个刚诞生一年不到的疆域，怎么可能有这么多的气运值？我觉得应该是这一届新手玉产生了什么异变，出现了什么洞天福地之类的东西，这个对于气运值的增幅很大，应该是这个原因。总不能是有几万个高序列职业者吧？就算是这样，也不达标啊！玉主们交谈不休，气运值和许多东西息息相关，城池等级、职业者等级和序列、特殊地图等等，都能影响气运值。这些玉主还在议论。下一刻，数道身影出现在这里，强大的气势席卷全场。是华夏联盟盟主向天歌，还有西欧联盟盟主马乔里、汤尼。我的天！所有千年碑上的现任玉主，居然全都出现了。千年碑上的疆域非常少，甚至比十年碑都要少得多。这些疆域无一不是强者如云，气运值数以亿计，都凝结成气运意象的超级疆域。但是这一刻，所有的千年碑疆域玉主全部出现，而他们出现的原因很简单，毫无疑问，就是为了那十年碑榜首而来。全真的是新手玉！这些千年碑玉主看到那榜首的名字，也都是心中一震。就算是他们传承几千年，也没有见识过一诞生就能占据榜首。并且气运值如此高的疆域，只是不知道为何大家都有些忐忑，因为他们不知道这个新诞生的疆域域主会是哪一个阵营的人。石碑上的名字全都是神文写就，并不能判断来自哪一个国度。偏若惊鸿，皎若游龙，这么有意境的名字，倒是有些像我们华夏的风格。有华夏阵营的域主感慨道：“下一刻却是遭受到了许多嘲讽。华夏的蠢货，哪一个神文名称不是意境非凡？居然想根据这个判断。”法克。这些黄皮猴子总是喜欢说这种话。上一届你们获得玉主，已经是走了狗屎运，居然还想连任。白皮猪，怎么了？你们不服？都别吵了。没看到那几位千年碑的玉主正在沟通新玉主吗？所有人的吵闹被打断，他们朝着那边看去，果然看到了几位千年碑的玉主在操弄着什么。第七十章，叫我达文西。陆红以上帝视角观测着地球本土玉，就像是看着一个模型一样。他完全不慌，有充足的时间考虑。只要在下一次新手玉试炼开启之前做出决定就行。当然，陆红也不可能真的思考这么久。选择融入新手玉的地点很重要，一般而言都是把疆域板块落到自己归属的阵营附近。这样的话，如果有其他疆域的敌人入侵，还能得到同属阵营玉主的援助。陆红心中已经有了大概的想法，可就在这个时候，他收到了世界意志的提示：华夏联盟盟主向天歌给你发送了一条留言，西欧联盟盟主马乔里汤尼给你发送了一条留言。陆红心中一动，他现在还没有进入本土域，居然有人可以给他发送留言，可以想象这两人的手段之强。粗略扫了一眼两人的留言，毫无疑问都是拉拢陆红的话语，顺便让他前往万域神殿细谈，去瞧瞧岛也可以。陆红心中一动，手握玉主令，开始沟通世界意志。下一刻，他的身形消失，来到了那神殿广场之外。只可惜，平日里少有人来的万域神殿，现在却是人流如织。几乎所有本土域的域主都赶到了这里，想看一看那短短几个月就结束新手域试炼，并且将域气运值冲到十年碑榜首的情况是否属实。大家都在对着十年碑榜首上的名字指指点点，所以并没有人注意到他的到来。而东西两大阵营联盟的盟主脸上的表情也是各异。按理说消息已经传出去了，那新域主怎么不回我呢？难不成那家伙不是我们华夏阵营的人，已经暗中答应了西方阵营？华夏联盟盟主向天歌心中有些发慌。但表面上还是做出镇定自若的模样。另一边的西欧联盟盟主马乔里汤尼也是眯了眯眼睛
，捋了捋长满下巴的大胡子，他心中也是有些紧张，但是表面上同样看不出什么。法克，这么久了还不回消息，难道说这个新域主是东方阵营的人？他们已经在暗中商讨了吗？希望这家伙就算是东方阵营，也不是华夏联盟的人，不然以后成长起来又是个大麻烦。他们很清楚这个新疆域那气运值代表的潜力，刚诞生就能有这种气运值。也只有新手域试炼刚开启的头一百年，才有这么逆天的事情。而造成这样的原因，就是那些人利用了规则漏洞，创造了一个个试炼奇迹。那些人早已飞升神之域，而他们留下来的疆域，也是如今可以登临千年碑上的那些。所以，两名盟主对于这个新域主都有着必争之心。如果实在得不到，那就只有毁掉。陆红混在人群中，听口音找到一个华夏的域主，拍了拍他的肩膀：“老哥，问一下，那个华夏联盟的盟主是哪个啊？”那人转过头，眉头紧皱，上上下下的扫了一眼陆红。哥们，你不会又是个刚继承御主位置的吧？啊啊，算是吧。就算是刚继承御主位置，也不能不知道哪个是盟主啊。他不认识你，你总不能不认识他吧？那人叹了口气，然后指了指远处一位中年模样的男子，那就是咱们盟主。我叫达文西，是天华域的御主。对了，你是哪个疆域的？留个联系方式，以后可以交易一下各自疆域的特产。好的。文熙，陆红取出御主令，这东西也有通讯功能，只不过仅限于御主之间。留下了联系方式，陆红就朝着向天哥走了过去。哎，再聊两句啊！还有，以后叫我全名达文熙。那人对着陆红的背影喊了一句，随后突然想起了什么，立马拿起了自己的御主令。金红玉御主陆红已成为你的好友。金红玉，陆红，达文熙连忙回头看了一眼十年杯榜首，当即浑身一颤，随后满脸兴奋。金红玉玉主陆红是我们华夏人，哈哈哈！见到他这么激动，周围的人顿时眉头紧蹙。愚蠢的支那人，你在胡说什么？那新玉主都没有出现，你就开始幻想了？有东瀛玉主冷笑不已。达文西认识他，这人正是扶桑玉的现任玉主加藤大英，据说拥有一门祖传神技——双指探渊，一旦施展，两根指头就如同擎天巨柱一般，可以搅弄深渊，令其翻江倒海，沿江喷涌而出。那威力！堪称惊天动地。达文西的天华域和扶桑域在十年碑上竞争多年，早已结下了仇怨。原来是小鹰崽子，怎么？你想尝试一下我的十二种杀人神器吗？达文西的职业是杀人专家，有着祖传的十二种杀人神器。虽然他的疆域只是在十年碑，但论个人实力，一些百年碑的域主都不是他的对手。哼，这里是万域神殿，你敢动手吗？蠢货！加藤大英丝毫不虚。要想打架，回去之后。本玉主奉陪，达文西耸了耸肩，早晚有一点把你的扶桑玉给灭了。呵呵呵，就凭你？加藤大英嗤笑不已，达文西却是嘿嘿一笑。凭我当然难，可要是凭这个金红玉的玉主呢？知道了这个金红玉玉主是华夏人，达文西当然底气十足。因为有一个规定，那就是只有同一个年碑上的疆域才能对其他疆域发兵。这个金红玉刚诞生就有这么恐怖的气运值，要是发展几十年，灭掉这些敌国疆域。岂不是轻而易举？你还在幻想什么？你凭什么觉得他就一定是你们华夏阵营的人？加藤大英不以为意，可达文西却是取出了自己的御主令，将信息面板展示在了众人眼前。什么？你怎么会有这个新御主的好友？所有人瞪大眼睛，达文西却是双手叉腰，满脸得意。当然是刚刚加上的。我说了，他是我们华夏人，怎么就不信呢？听到他的话，其他御主都是心中一震，连忙看向了两位盟主那边。果然。一个年轻人正走向他们，而两位盟主似乎也是感应到了什么，纷纷朝着他看来。第七十一章，我要去西方发展。你是？向天哥看着走来的年轻人，发出了疑问。金红玉玉主，陆红。陆红淡淡回应。听到他的口音，向天哥满脸惊喜，因为这是正宗的华夏语言。没想到我们华夏居然能出现你这种人才，不对，应该说是神才。向天哥兴奋不已。本来因为陆红长时间不回消息，他都有些忐忑，现在终于放心了。另一边的西欧联盟盟主马乔里汤尼则是面色一变，心中已经在盘算着怎么杀死陆红，因为他很清楚，其他东方阵营的新域主还可以重金拉拢，华夏阵营的就比较难了。虽然历史上也有华夏联盟的新域主加入西方阵营，但毕竟是少数，而且近些年越来越少了。这个想法刚出现，就见到陆红向他走了过来，阁下就是西欧联盟的现任盟主，尼玛吧。马乔里汤，你嘴角一抽，你看名字只看首尾也就算了，他妈的倒着读什么意思？马乔里汤尼刚想发怒。
但是听到陆红的话，立马闭嘴。我刚才看了看世界地图，发现你们西方阵营那边好像比较适合我发展。马乔里汤尼眼睛一亮，脸上浮现惊喜，可一旁的向天哥却是面色一变，心中浮现不好的想法。周围的玉竹耳聪目明，也是听到了这句话。这一瞬间，来自华夏的玉竹都有些不安。难不成这个陆红要当汉奸？小兄弟是想加入我们西欧联盟吗？马乔里汤尼有些不确定，陆红是不是来戏弄他的，所以试探性的询问了一下。我想把我的金红玉融入你们西方的疆域板块，那边的确很适合我发展，但就是有点缺乏起始资金，有点害怕发展不起来。你懂的，毕竟是个刚诞生的疆域。听到陆红这么明确的答复，马乔里汤尼差点高兴的跳起来。好啊，没想到你居然有这么高的觉悟。只要你加入我们西欧联盟，其他的不用担心，我会给你应有的福利。陆红摇了摇头，咧嘴一笑。尼玛，不是我不相信你，只是好处这种东西还是拿到手上最踏实。我这里有份清单，上面的东西要是能给我弄齐，我二话不说，立马把疆域落户你们西方。陆红说着，扔给了马乔里汤尼一本厚厚的册子。卧槽，你他妈管这叫清单？这都赶得上一本书那么厚了？马乔里汤尼拿过书册扫了一眼，好家伙，全都是实心材料。小兄弟，你要的东西未免也太多了吧？给不了，那算了。我看看华夏那边能不能给。马乔里汤尼顿时慌了，细细一想，这上面的东西虽然价值非凡，但要是能换来一个千年碑的疆域加入，也并不亏。不过他也不是傻子，而是笑道：“小兄弟，这上面的东西现在就躺在联盟仓库里，只要你加入我们西欧联盟，立马给你。”他可不想把这些珍贵材料给了陆红，然后这厮转头就加入华夏联盟。你不相信我？陆红眉头一蹙：“哎，没想到，我这么诚心想到你们西方发展。”你居然这么提防我，人与人之间基本的信任呢？哎，算了，你对我不仁，我不能对你不义。陆红说着，直接与世界意志沟通，然后选择将金红玉融入了西方板块。见到这一幕，在场所有人都愣住了。现在还不相信我吗？我付出了真心，你也应该来点反馈吧。陆红真诚地看着马乔里汤尼，后者也是有些惊讶，完全没想到陆红居然这么爽快。难道这小子真的是要诚心加入我们西方？但是这个时候，他也不好说什么，只好动用权限调拨了陆红所需的材料。就连装这些材料的空间戒指都是神品，足以容纳一百万件材料，可想而知其珍贵程度。实心材料是本土域的硬通货，放着只会增值不会贬值的存在。马乔里汤尼拿着神品戒指，本来准备等陆红加入了联盟才给对方，但是一想对方都这么痛快了，自己要是扭扭捏捏会让人看不起，所以直接把戒指递给了陆红，然后一脸期待的。看着后者，小兄弟，我已经给你发送了入盟邀请，赶紧加入吧。陆红没有理会这厮，扫了一眼储物袋里的材料，那闪闪发光的品质，每一件都价值非凡。他不由得吞了一口唾沫，满眼感动地马乔里汤尼，尼玛呀，你可真是个大好人啊！放心，以后我发展起来，一定会好好报复，嗨嗨，报答你的。”马乔里汤尼大气的摆了摆手，“都是小意思，不用这么客气。”好，陆红当然不会和这家伙客气。转头就走向了向天哥，见到他走过来，几个华夏阵营的狱主顿时不爽地盯着他：“狗汉奸，你还敢过来？要不是这里无法动手，我废了你！”对于这种叛离华夏的人，这些华夏狱主一向是深恶痛绝。第一，我不是狗汉奸；第二，要是能动手，死的不会是我，而是你。陆红瞥了一眼那个骂他的狱主，后者却是嗤笑一声：“你都加入了西方，还说不是狗汉奸，还敢在这里放大话？等你进入百年碑。”看我怎么收拾你个狗汉奸！那人依旧怒不可遏，陆红也懒得搭理这厮，直接看向了向天哥。那个老向啊，加入华夏联盟有什么福利吗？听到这句话，向天哥愣住了。刚刚骂他的狱主也是愣住了。金红玉狱主申请加入华夏联盟，是否同意？向天哥这边收到了提示，更是没有理解。他不懂，陆红既然把疆域板块落到了西方，为什么还要加入华夏联盟？这不是找死吗？不过稍微一想。他就明白这小子的野心，他是想以一己之力横扫整个西方疆域。这个念头光是出现，向天哥就不由得吞了一口唾沫。就算他作为华夏联盟的盟主，也被陆红的决定震撼到了。西方那边可是足足数千个疆域，想凭借一己之力横扫，这也太彪悍了，做梦也不敢这么想啊！第七十二章，你缺装备吗？对于陆红的决定，向天哥不知道该说什么为好。这种事情历史上闻所未闻。如果从国家利益方面考虑，我应该同意你的入盟申请。可我要是同意，那你在西方那边将会受到无数疆域的针对
，就算你潜力再怎么好，也将寸步难行，所以我不能答应你。”向天歌仔细想了想，他还是决定拒绝，因为如果他同意，那陆红或许有着灭狱的风险。当然，他也知道自己这个决定的愚蠢，毕竟这可是给对手送去了一个强劲的助力。但是，向天哥更不想看到一个精彩绝艳的少年郎还没有绽放光彩就陨落。陆红也有些赞叹于向天哥的决定，不过还是坚决地递交了申请。同意吧，盟主，我知道自己这个决定的风险，我也有自己的信心。本土域的大一统需要一点变动。听到陆红的话，向天哥心中一震。从陆红眼里，他看到了一股睥睨天下的气势，好像一切都不可阻挡。你确定想好了？陆红点了点头。我看到了华夏的气运。这条神龙不应该只停留在东方，而是应该环绕整个世界。好，陆红的话让向天哥心中一动，当即同意了陆红的申请。从现在开始，你有什么需要，整个联盟都会为你解决。钱财、装备、材料，我愿陪你赌一场。陆红笑了笑，我不会赌，因为我做任何事情都有百分之百的把握。陆红的举动再次让全场懵逼。从陆红以华夏人的身份出现，他们就被震惊了一次。本来以为华夏。又增添了一个人才，可是这家伙转头居然把疆域落到了西方，他们又震惊了一次。可是现在，这家伙转头又加入了华夏联盟，几次反转把这些域主都绕晕了。等等，我捋一捋，这个金红玉域主陆红把疆域落到了西方板块，但是没有加入西欧联盟，而是加入了华夏联盟，是这样吧？是这样的，这家伙是在找死吗？这不是羊入狼群吗？一个刚诞生的疆域，再怎么有潜力。也扛不住其他疆域的进攻啊！卧槽，这家伙好有魄力，我感觉有好戏可以看了。静观其变吧。陆红这边加入了华夏联盟，马乔里汤尼那边还有些没有反应过来，他至今没有明白这小子怎么敢的啊！法克，混蛋小子，你耍我！马乔里汤尼恶狠狠地看着陆红，身上有着滚滚国运加持，像是一头泽人玉似的凶兽。尼玛呀，别动怒，我可没有耍你。我说了，要去你们西方发展，就真的去了。哪里耍你了？陆红耸了耸肩，他发誓真的没有半个字假话。他是诚心诚意的想去西方发展，因为那里几乎全都是敌国阵营，发挥的空间比较大。好好好，这么玩是吧？马乔里汤尼怒极反笑，愚蠢的小子，你会为自己的行为付出代价。说着，他扫向全场，所有西欧联盟百年碑上的疆域，即刻发兵，给我把这家伙的疆域给灭了。听到盟主发话，人群之中。几个西欧联盟的狱主纷纷响应。陆红笑了笑：“尼玛啊，你是不是忘了新疆域都有十年的发展保护期啊？”听到这话，马乔里汤尼顿时哑然，被气昏头了。忘记新疆域融入本土域之后，都会有世界一直庇护，十年不会被入侵。十年之后就是你的死期。说完，他就带着人消失在了原地。向天哥却是担忧的开口：“陆兄弟，你的疆域虽然有保护期，不会被大规模入侵。”可是依旧有少部分职业者有着穿梭空间的能力，所以西欧联盟的人可能会派人暗杀你，一定要小心。我这边可以派几个九十级的战斗者去保护你。听到向天哥的话，陆红笑了笑。盟主不用担心这个。对了，你们缺装备吗？啊！向天哥没想到陆红话题跳跃的这么快，看起来似乎真的不担心被刺杀。装备啊，联盟仓库里还有一些低星级的装备储存，从三星到五星层次都很多。你要多少？我们可以提供给你，这样吧，先给你提供一百万套，怎么样？够不够？向天哥十分大气，这一百万套装备，星级都不算低，哪怕都只是反品，也起码价值几十亿银币。哦，都是些什么品质？反品大概占一半，下品应该有三十万套，中品十万套以上，上品应该也有一万来套，极品也有上千套，神品的话只有几十套。有了这些装备加持，在面对世界意志的守护疆域任务上，你应该没什么问题了。向天哥自信地说道。陆红也是点了点头，可以，你这些装备可以卖给我，买来废物利用一下。这样吧，给你算五十个亿，怎么样？啊！向天哥满脸问号，怎么嫌少啊？那加十个亿吧。啊！向天哥满头黑线，你不是要装备吗？我这些都是免费给你的呀，你不用给我钱。我要你这些垃圾装备干嘛？陆红眉头一蹙，在金红玉，现在神品以下的装备都被他熔炼成装备精粹，来改造自己手下的职业者了。甚至因为神品以下的装备太少，一些神品里属性较差的装备都在逐渐被淘汰。他想着向天哥提供的装备虽然都是垃圾，但是的确可以有点用。毕竟拿神品装备来熔炼成装备精粹，的确有些太奢侈了。对于现在的陆红而言，还是有点支撑不住。
，毕竟现在新手域的地图资源都被开垦的差不多，有些入不敷出了。垃圾！你说我给你的装备是垃圾？向天哥嘴角抽了抽。好了，不要纠结这个问题，我就问你，缺不缺装备？缺的话，给我提供图纸和材料。目前可打造九星以下的装备，品质起步先天级。要的话，先给你提供几千万套。多少？什么品质？向天哥使劲揉了揉自己的耳朵，他怀疑自己幻听了。九星以下，先天级，几千万套，你他妈是搞神器批发的呀？第七十三章，马上回来。对于陆红说的话，如果是出于理智，向天哥绝对不会相信。那可是先天级装备啊！就算是他这种本土域金字塔尖的人物，也是视若珍宝。可是，在陆红口中，一下子就是几千万套，跟不要钱似的。说实在的，这有点太离谱了。如果换作是别人说这种话，哪怕是千年碑上的玉主。向天哥都会给对方一个大逼斗子，因为这是在侮辱他的智商。但是这种话从陆红口中说出，他就不得不考虑那是真的了。毕竟这小子能在半年不到就结束新手玉试炼，而且初始气运值还那么高。这种事情，哪怕是放在千年以前，新手玉试炼规则漏洞百出的时代，也是足够逆天。更何况放在如今，向天哥左右扫视了一圈，并没有发现敌国势力的人。幸好。他在刚刚和陆红交谈的前一秒，就下意识地使用了一件屏蔽类道具，所以两人说的话只有靠的近的华夏联盟玉主听到。这些都是华夏联盟的老牌疆域了，值得信赖。陆红兄弟，你刚刚说的话是真的吗？确认环境安全之后，向天哥再次发言，他还是有些担心陆红在逗他玩。陆红笑了笑，开口道：“假的。”向天哥心中一颤，那是不可能的。向天哥嘴角一抽，心想：“你他妈说话！”能别这么大喘气吗？盟主先别管那么多，先给我送一批材料和图纸来就行。真的假的？试试不就知道了？不过先说好一点，图纸和材料你们免费提供，但是装备我要收费。按照市场价，我收个八成佣金，这不过分吧？陆红缓缓开口，并没有多做解释。他知道这种事情说再多也是浪费口水，不如把装备放在他们面前，这样还能省事的多。好吧，向天哥也没有什么好说的，直接开始。拿着玉主令，似乎在联系什么，随后对着陆红说了句：“你先等一等，图纸和材料已经准备好了，我去给你拿来。”说完，向天哥的身影就消失在了原地。盟主离开之后，周围的华夏玉主看向陆红，目光很是复杂，尤其是其中的有些玉主，刚刚还怒骂陆红是狗汉奸，现在陆红却加入了华夏联盟，他们不免有些尴尬。“对不起啊，陆红兄弟，刚刚有些激动，没有控制好情绪，骂了你。”“是啊，陆兄弟，这件事是我们不对。”没想到你居然敢把疆域放到西方那边，这种魄力，我们是自愧不如啊！什么都不多说了，以后你去我的疆域，哥们儿请你吃香的喝辣的，大伯妹子管够。玉主们陆陆续续开口道歉，其实也怪不得他们，华夏人本来就痛恨汉奸。陆红刚刚当着他们的面来这一出，谁都忍不住。如今本土域是气运大增的时代，每一个新疆域的加入都能为整个联盟的气运加砖添瓦。联盟气运越强，所有的华夏疆域得到的好处也就越多。陆红加入华夏联盟之后，也是得到了一定程度的联盟气运加持，他的疆域资源刷新速度以及疆域里的子民成长速度都得到了大幅度的增进，甚至他个人在战斗的时候也可以调动一丝联盟气运加深，浑身属性也会得到质的飞跃。个人的疆域实力越强，在华夏联盟的权限越大，能调动的气运也就越多。气运加持的状态很恐怖，哪怕是一个生活职业，如果有着一定程度的气运加持。恐怕浑身的属性也不亚于同级的第一序列战斗者。这种情况，陆红从那些新手域得到天道加持的生活职业者身上就能看出一些端倪。没过多久，向天哥就回来了，扔给了陆红一个高星级的储物袋。这里是一千万件装备的炼制图纸和材料，从五星到八星都有。陆红点点头，收起了储物袋。那个，陆红兄弟，你需要多久时间？要不了多久，麻烦你先在这里等一下啊，我去去就回。陆红说着，离开了万玉神殿。回到了金红玉，把这些装备和图纸全部扔进炼器鼎的储物空间，然后设置了装备升华的上限。现在陆红的七级炼器鼎炼制成功率已经更进一步。本命炼器鼎等级七，炼制成功率：凡品、下品、中品、上品、极品、神品，先天 100% 至真 70% 造化 50% 混沌 20% 不朽 10% 永恒 1% 也就是说，他现在已经可以做到先天级百分百炼制，并且几乎不需要时间。如果陆红不设置装备炼制的品质上限，那么装备升华到先天品质还会像至真
、造化等等继续前进，直到失败后降级到前一个品质为止。但是如果陆红设置了装备的品质上限，那么装备的炼制成功率是百分之百的话，那就可以很快完成。平时的话，陆红当然选择让炼器鼎自由炼制，不设置上限。这样的话，也会出产一定数量更好品质的装备，价值也会更进一步。但是他现在赶时间，所以就速战速决了。品质上限设定先天级，开始炼制。陆红心中默念一声，炼器鼎开始疯狂颤动。在陆红眼中，可以看到里面有一件件装备飞速成型，那速度就算是以他现在的反应力，也是看得眼花缭乱。陆红赶紧不再观看，拿起茶杯准备喝口水，还没碰到嘴唇，一千万件装备就已经炼制完成。陆红收了所有的装备，然后运转御主令，再次前往了万域神殿。此刻的万域广场上，剩下的几乎全都是华夏盟主。盟主，你真的相信陆红说的吗？有玉主看着向天哥，后者摇头一叹：“我当然相信他，毕竟陆红也没有欺骗我的理由。但他说的确实有些太不可思议了。不过既然他那么自信，肯定是有他的原因。说不定他的疆域里出现了一大批神将。”听到向天哥的话，其他的玉主也是点点头。盟主所言极是。不过就算是神将，想要打造这么多装备，也需要很长时间吧？陆红兄弟应该是去搞几件样品，让我们相信他。等一等吧，应该要不了几个小时就会回来了。一群人刚谈论没几分钟，陆红的身影就再度出现。第七十四章，陆红，你是我哥，不对，你是我爹。陆红兄弟，你回来了。一众华夏狱主都有些惊讶，这才过去几分钟，估计也就撒泡尿的功夫吧。这么快就炼制出几件先天级装备了，这速度确实快。嗯，回来了。陆红点了点头，然后看着向天哥，开口道：“盟主，要验一下货吗？”向天哥笑了笑：“当然，你把装备取出来吧。”让大家都看看，都取出来，就在这里。陆红疑惑道：“向天哥点点头，放心，我已经用道具设下了屏蔽，外人看不到。这里都是值得信任的玉主，展示一下你的疆域出产的装备，以后也可以和其他玉主多交易交易。”这就是向天哥的想法。每个疆域都有自己的特产，如果陆红的疆域特色产业是锻造装备，那这无疑是一个好的机会，可以让他在大家面前展露一下，以后也可以和其他疆域做做生意，有自己的收入来源。好吧，陆红也不废话。既然向天哥发话了，那他照办就行。对方可是大客户，这点要求还是能满足的。储物袋一甩，一件件装备如同雨点一般涌出，哗啦啦，直接堆成了一座大山。就算装备是能量体状态，体积也是非常吓人。这一瞬间，所有的玉主都被吓呆了。那如山一般的装备滚落，直接将他们淹没在了其中。卧槽，卧槽，卧槽！这么多装备，热烈的马全都是先天级。全都是先天级啊！我是不是在做梦？这么多先天神装，太吓人了！一个个玉主开始纷纷尖叫咆哮，就跟没见过世面一样。这么多装备，他们不是没见过，但是这么多先天级装备，他们是真的没见过。就算是见多识广的华夏联盟盟主向天哥，也是被那密密麻麻的先天级装备给震撼到了。他狂吞好几口唾沫，颤颤巍巍的看着陆红：“陆哥，你这疆域里是养多少神将啊？你怎么知道我的疆域里有神将？”不过也没多少，现在暂时只有几万个。陆红有些疑惑，他也没有告诉向天哥自己的疆域里有神将啊。废话，没有神将，你这么多先天级装备是怎么打造的？向天哥在心中吐槽，有些无语。不过也是被陆红说的数量给吓到了，几万个，还不多。一般而言，生活职业只有到了一百级之后才能晋升神将，但是总有少数天赋异禀之辈，一百级之前有一些机遇或者靠着特殊道具也能提前成为神将。但那毕竟只是少数，在本土域，神将的数量还是非常稀少的，或许加起来也没有陆红的疆域里那么多。值得一提的是，虽然新手域每年都会开展一届，但是并非每一个成年用户都需要进入新手域试炼。一般而言，每年新手域的开展前期，世界意志都会提前通知一些疆域域主，然后从这些疆域里选拔人员。每年的新手域试炼大概都在一亿人左右，满足这个要求，世界意志就不会再多弄那么多试炼者。对于刚成年的本土域用户而言，进入新手域试炼并非是什么好事，因为在那里面他们无依无靠。但是在本土域就不一样了，就算是没有背景的普通家庭，也可以花钱找高等级的战斗者，带自己去野外历练升级。有背景的就更不一样了，全程无风险升级。相比于新手域，本土域的地图更加广袤，机缘也更多，所以本土域的同龄人实力一般而言都要高过新手域。在新手域中，前五序列的战斗者比例少之又少，但是在本土域就要多很多了。同理
，生活职业也是如此。如果家里有背景，一般也能走得更远。有天赋的生活职业者也会比新手欲更多。但就算是这样，在没有飞升之前，有神将实力也是非常罕见。所以，就算是像天哥，听到陆红这里有几万个神将，也是被吓了一跳。能有这么多神将，难怪陆兄弟能出产这么多高品质的装备。向天哥感叹不已，陆红却是眉头一蹙：“盟主，你误会了。”这些装备都是我一个人炼制的，什么？一个人？向天哥再次愣住，忘了给你介绍，其实我是一个炼器师，我一个炼器师炼制一点神装，很合理吧？陆红缓缓开口，你是炼器师，生活职业，你成了狱主，这些装备都是你一个人炼制的，一个个疑问浮现在向天哥脑海，他已经彻底懵了，需要缓一缓。陆红点了点头，向天哥颤抖了，你不会还要告诉我这么多装备？还是你刚刚离开那几分钟炼制的吧？陆红点点头，向天哥再次颤抖。疯了疯了，太离谱了！炼制装备的品质高也就算了，还炼制的这么快，还是不是人了？那个盟主，或你也厌了，该给钱了吧？陆红并不关心向天哥的心理状态，过段时间对方就应该习惯了。承蒙惠顾，总计一万亿银币，给一个亿金币也行。先天级的装备价值很高，哪怕只是一星级，也是价值上千银币。更何况这里的装备全都是五星以上，每一件都价值数万银币不止。妈了，完全妈了！向天哥都不知道自己是怎么掏出一个亿金币的，知道陆红开口，他才回过神。盟主，以后要装备还是老样子，你提供图纸和材料，我负责给装备。最低品质先天，至真和造化的不定量，估计会少一点。听到陆红的话，向天哥下意识问道：“至真级和造化级你也可以炼制，那能有多少？一千万件装备的话，运气好。”可以出产几十万件至真级，造化级应该也能有几万件。卧槽，这还少！向天哥浑身一颤，看着陆红的眼神已经变得非常火热。如果真的是这样的话，以后我叫你哥，不对，叫你爹都行。盟主，别这样，叫什么盟主？以后等你进入千年碑了，这个盟主你来当。啊，这不太好吧？有什么不太好的？对了，陆哥，什么时候可以给我搞一套十星级造化级装备啊？堂堂华夏联盟盟主。此刻满脸殷勤，充满期待地看着陆红。这一刻，向天哥终于知道为什么陆红敢把江玉落到西方阵营了。他要是能有这家伙的本事，别说把江玉落到西方阵营，他们的老子直接骑在西欧联盟头上拉屎。第七十五章，虫子进来了，十星级的装备啊！陆红想了想，开口道：“我现在等级不高，得过一段时间了。”啊，要多久？向天哥有些颓丧。陆红思索片刻。他现在的升级速度已经变慢，只有炼制高星级的装备才能快速提升。如果接下来华夏联盟的各个狱主可以给他提供充足的炼制材料，那应该能加快速度。所以他保守的开口道：“慢的话，一个月左右吧，我应该就能升到九十级了。”卧槽，多久？一个月？还吗？向天哥本来以为要等几年，没想到居然只用一个月。陆红点了点头：“如果你可以再等等的话。”我倒是可以给你搞点混沌级，或者是不朽品质的装备。混沌级，不朽级，向天哥呼吸都快要凝滞。这种装备，别说是在这本土域，哪怕是放在神之域，也是足够让无数神级强者趋之若鹜啊！说实在的，他都有些忍不住，对陆红跪下叫一声爹了。之前是开玩笑，但是现在却是真心实意。我现在对你的安全已经没有丝毫担忧了，反而该担心的，恐怕是西方的那些家伙。向天哥露出一抹笑容。陆红没有多说什么，云淡风轻地道：“盟主，还是那句话，想要打造装备，提供材料和图纸就行，有多少我给多少。”好，向天哥拍了拍胸脯，然后对着其他的华夏狱主开口道：“从现在开始，你们要想找陆红打造装备的，把材料和图纸交给我就行，我统一给他。不过有一件事必须注意，这件事情必须保密，不能把装备来源是金红玉暴露出去，不然那些西方的家伙肯定会更加疯狂的。”针对陆红，他还需要一些时间发展，知道了吗？谁要是泄露消息，我杀他全家！平日里温和无比的向天哥，这一刻显露出五匹杀气。其他的狱主顿时纷纷从装备堆里冒头，连忙附和着开口：“盟主放心，要是谁泄露消息，不用您动手，我亲手宰了他。”对啊，谁要是泄露陆哥的消息，我达文西第一个不答应，非得让他尝尝我的终极杀人神器，要你命三千。交代下去之后，陆红便是和众人告别，离开了万域神殿。手握玉主令，从上帝视角俯瞰着整个金红玉，他嘴角咧出一抹笑容。沙川新手玉用了几个月，沙川整个本土玉应该要不了多久吧。
。虽然是这么想，但是陆红并没有轻视敌人。现在他的金红玉还在萌芽期，还需要一定时间才能成长为参天巨树。在一件件装备经验的堆砌下，陆红的等级已经飙升到了八十多级。但是金红玉的战斗者平均等级都不超过四十级，就算是颜月科、沈南希这种第一梯队的战斗者，等级也才五十出头。距离六十级都还有一大段距离，得想办法把他们的等级提升上去。陆红思索道：“他把刚到手的一万亿银币挥霍一空，所有的城池等级都来到了十级以上。城池附近的野外地图也普遍跟着升级，凶兽和资源的等级也跟着提升了一些。战斗者升级的最快方式就是击杀凶兽，获得战斗能量。不过现在金红玉的凶兽等级到了三十级以后，就很难快速提升了，尤其是以金红玉战斗者如今的平均实力。”凶兽根本就不够杀，基本上刚出来就全部暴毙。偶尔有血脉等级较高的凶兽，都会被五花大绑，送给被陆红改造过后的神级幻兽师调教。这是生活职业的一种，原本是放牧者，被改造之后就能驯养凶兽，驯养的凶兽就可以作为战斗者的坐骑。现在的金红玉战斗者，第一梯队的都有坐骑，并且基本都是王者级凶兽。一开始的凶兽王者因为桀骜不驯，所以基本上都是杀了完事。后来逐渐被杀了一次又一次，这些拥有智慧的凶兽王者都被打服了，于是基本上都成为了金红玉战斗者的坐骑。当然，只有金红殿的核心战斗者，诸如沈南希、颜月科这种人才有资格打得凶兽王者臣服。至于第二梯队的，也就能分个凶兽统领当坐骑。第三梯队，那就只有精英级凶兽了。至于普通凶兽当坐骑，外面的战斗者可能看得上，毕竟能有一个坐骑已经很不错了。但是金红玉的战斗者都以此为辱，毕竟同级的普通凶兽都扛不住他们一记普通攻击，拿来也没有卵用。甚至精英级的同级凶兽，他们也有点看不上。不过幸好金红殿的生活职业者都被陆红改造过，各种稀奇古怪的神级生活职业齐齐出手，这些凶兽的血脉品质都有着一点点改善的可能。这也算是给了那些战斗者希望，勉为其难的收下了精英级凶兽当坐骑。总而言之，那就是。目前在金红玉内机杀凶兽升级已经没有太大效果，除非陆红将地图的等级升到五十级以上。不过那样消耗的钱财数量不是他现在可以支撑得起的。看来得去金红玉外面找点事情了。陆红手握玉主令，查看着金红玉周围的疆域：加利福玉，诞生年限十七；阿肯色玉，诞生年限二十三。就会有旁边的疆域，都是一些十几年、二十几年的疆域。这个诞生年限放在所有的本土疆域里，算是年轻的了。随便选一个受害者吧，来钱最快的方式无疑就是战争，当然前提是打赢。陆红也不浪费时间，随便挑了一个就准备制定战斗计划。可就在这个时候，他却是发现了什么，似乎有虫子钻进来了。在他的感知当中，笼罩金红玉的保护屏障似乎波动了一下，不对，似乎是很多下。毫无疑问，是有人潜入他的疆域了，而且还不止一个。这些人是来刺杀陆红的，而且。从气息上判断，等级都在九十级以上。第七十六章，等你们好久了。在本土域，九十级以上的战斗者，放在任何一个疆域，都是最核心的人员了。哪怕职业序列不高，是靠着时间熬到九十级的那种，也是不容小觑。就拿第十序列的战斗者来说，或许很多人花费上百年的时间，才能熬到九十级。等级提升增加的基本属性，只有区区九百点，似乎根本不值一提。但是要知道，生活职业者可以通过产出相关道具。获得属性增益，同样的道理，战斗职业也可以通过战斗获得属性。比如说，当击杀的凶兽抵达某个数量，世界意志就会奖励不同的属性；又或者在战斗中领悟某些东西，也会触发世界意志的奖励。所以，不管是哪一个序列的战斗职业，只要能提升到高等级，都不是一隅之辈。甚至那些序列较低的人，或许要更加恐怖，毕竟他们想要提升等级的难度，比高序列的战斗者要难得多。当然，高等级战斗者。更恐怖的不是基本属性，而是他们拥有更多的战斗技能，甚至战斗技能的熟练度还很高。这就导致了同样的基本属性，他们能发挥出来的战斗力要更强。更何况，进入金红玉的这些战斗者，似乎看起来职业序列还不低。一个新玉主而已，盟主居然让我们几个疆域的核心战力全部出动，是不是有点太夸张了？确实有些离谱。我们加利福玉出动了十多个，隔壁阿肯色玉估计不少于二十个，还有另外五个疆域，加起来都超过了一百个。一百个九十级的战斗者，并且全都是前五序列，哪怕是遇到一头百级神兽，都能轻易斩杀了。一般而言，新玉主融合了一百块城主令，血法属性在一百多万，攻防速在十几万。
他现在还在十年碑上，就算有着疆域、气运加持，属性增幅也不超过十倍。我们任何一个人攻防速都超过了五十万，又有九星技能增幅，几个人刺杀他绰绰有余了。几名来自同一个疆域的战斗者交谈着，他们利用道具在金红玉里飞速行走。和他们一样，另外几批战斗者从不同方向进入金红玉，朝着中央的玉主皇城进发。当玉主诞生之后，疆域中央就会诞生一座玉主皇城。而玉主也可以利用权限，在四面八方册封十座王城，甚至可以在王城册封守城王者，获得一定疆域气运加持。这几批战斗者朝着共同的目标前进，并不担心被疆域玉主发现，因为他们本身的速度都非常快，又利用了道具加持，速度属性在100万以下，根本就看不到他们。在这些战斗者的预测当中，陆红在疆域气运的加持下，速度属性也才能勉强接近百万，除非对方一直都在这种状态。否则连发现他们都做不到，但是这种几率很小，毕竟气运加持也是一种不小的负担。一般非战斗状态都没有人会激发，而且被陆红发现了，他们也根本不怕。本来就是来斩首陆红的，就算对方有大军守护，也能找到机会将其斩杀，这是他们的底气。要是这么多九世纪战斗者还斩首不了一个新玉主，那还不如找块豆腐撞死。上百名战斗者朝金红玉的皇城飞速前进。最后成功会合，开始商定战术。虽然这个华夏玉主今夜必死，但是为了保证斩首计划成功，我们必须分工合作。这玉主皇城必有重兵把守，城防肯定非常森严。你们几个负责阻拦增援，你们几个负责引开那个家伙的护卫。众人商讨了许久，等到夜幕降临，便是开始激发特殊道具，准备潜入皇城。这种刺杀行动，他们做过不少次了，所以很有经验。但是，一来到城中，顿时愣住了。偌大的城池街道上，居然空无一人，防守那叫一个空虚。怎么回事？好像根本没有人的踪迹啊，连个生活职业者都没有。难道那个玉主根本没在这里？这些刺杀者猛了，完全没有预料到这种情况。明明白天还是能听到里面有喧闹的人声，现在怎么就成一座鬼城了？我刚刚使用探测技能了，整座城池确实没有任何生命体存在。不对，好像有生命波动出现，气息好像不弱，就在城中心，皇城中央，玉主宫。陆红抽空去了几次万玉神殿，和向天歌交易了几批资源。本来陆红是准备多练制一段时间，给对方搞一些高品级的神装。可是向天歌表示，先天级已经够用了，可以先批量来个一亿件。一亿件装备听起来很多，实际上也不少，但是其实也就可以武装一千万名战斗者而已。对于华夏联盟的上千个疆域而言，也就是杯水车薪。但凡诞生年限超过几十年的疆域，人口数都至少几个亿，战斗者数量也是几千万。那些诞生年限超过百年，甚至是千年的疆域就更多了。毕竟这个时代并不限制生育，甚至还奖励生育。如果生下来不想养，可以移交给国家，不仅没有惩罚，还有奖励。在游戏降临的世界，人口就是资源，没有哪个疆域是不鼓励生育的。甚至有些疆域还嫌正常夫妻生育速度较慢，直接把女人当成生育机器，进行不间断的配种和繁育。虽然世界规则只允许男女媾和才能繁育出后代。但却有许多道具可以加快女人的恢复速度，所以或许前一天才繁育出子嗣，后一天就被直接拉去配种了。这种事情在许多疆域屡见不鲜。不过，这种被生产虐待的女人大多都是奴隶。对于疆域里的正常公民，大多数玉主还是给对方留有了一些地位。总而言之，本土域的人口数量和战斗者数量都是远超新手域。所以，就算陆红出产的装备很多，想要达到饱和状态，还是需要一些时间。现在影响他产出装备的速度不是炼器顶，而是向天哥提供材料的速度。知道陆红炼器的质量和数量如此恐怖之后，向天哥直接向华夏联盟的疆域下令，尽快把炼器材料交给他，然后再移交给陆红，这样也能给陆红节省时间。几番交易之后，算是暂时把这些玉主仓库里的存货给掏空了。想要大量供货，得需要几天时间，从他们疆域里的其他城池搜集。毕竟炼器材料这种东西，除了最顶级的那一批，剩下的大多数。都是留在各个主城，留给其他生活职业者使用。因为陆红的出现，这些华夏疆域里的铁匠瞬间失业了。同样的材料，给他们也就打造出一些中下品，顶天了，也就是极品的装备。而给陆红，却能打造出先天级装备，哪怕是傻子玉主也知道怎么选择。所以他们毫不犹豫，立马剥夺了那些铁匠的炼器权利，所有的炼器材料全部都得上交。陆红并不知道这些，他只是抽个空，和向天歌进行交易而已。一开始向天哥提供的材料都是处理好的，所以他的炼器速度很快，几乎是几分钟一批。连续交易了几次，几万亿银币不断到账。陆红想了想，花了万亿银币把玉主城
，直接提升到三十级，解锁了传送阵。然后扫了一眼还在皇城外的荒山野岭蹲守，准备等到晚上潜入皇城的刺杀者。他直接发公告，让全城居民通过传送阵离开皇城，然后自己一边炼制装备，偶尔进入万域神殿和向天歌交易，然后等这些人进来。又是几次交易之后，陆红终于等到对方进来了。啊，等你们好久了。第七十七章。千万级属性恐怖，听到陆红的话，那些人吓了一跳。在他们的视野当中，一人悄无声息的来到了他们附近。对了，我有个问题，那就是你们为什么要晚上才进城呢？陆红好奇的看着那群人。在这个世界，晚上凶兽的实力会提升，但是战斗者却不会下降。这些来刺杀陆红的战斗者，又不是像颜月科那种特殊战斗职业，在夜幕之中会增强实力。当这些家伙进入惊鸿域的一瞬间。陆红就通过上帝视角探测过这些家伙的属性，这是他的领域。任何人一旦踏入，哪怕身上有道具遮蔽，陆红只要反应力跟得上，就能捕捉到对方的信息。在陆红的观察当中，这些家伙的职业五花八门，并不会因为夜晚会有什么提升。你早就发现了我们！一名战斗者吃惊的开口，还想说些什么，却被其余人打断。不要跟他废话，就剩他一个人更好，杀了他！这些战斗者深知反派死于话多的道理，并没有和陆红多说的意思。上百名战斗者齐齐动手，身上顿时涌荡出一股股黑气。这些黑气彼此纠缠连接，似乎组成了一个奇特的法阵，名称“隐杀战阵”。效果：释放黑气，隐匿身形，遮蔽敌人视线，自身属性增加 20% 在黑夜状态下，效果倍增。蠢货，知道为什么晚上进来杀你了吧？上百人将陆红包围，有人当即嗤笑一声。在我们的隐杀战阵之下，就算是对付一百级的神兽。也是绰绰有余，杀你简直如同杀鸡一样简单。只能说你这个家伙太自大了，居然没有任何军队护卫，完全就是找死。本来这些人还有些小心翼翼，想着如果遇到军队的话，他们分批进行战斗。虽然他们的属性很高，但如果遇上几十万人的军队，还是能将其一点点磨死。但是现在陆红就只有一个人，他们唯一的顾虑都没有了。去死吧，小子！茫茫黑夜当中，一名战斗者飞速朝着陆红冲去。速度非常快，他手握长刀，一刀斩下。当，一股巨大的反震力传来，陆红脑袋上浮现一个伤害提示，伤害 17,865 伤害有点高啊。陆红眉头一蹙，这个伤害量从他觉醒以来单次受到的最高伤害了，而且毫无例外，全都是真实伤害。可以想象，这家伙的自身属性肯定不低。而那人看到自己造成的伤害量之后，也是浑身一颤，怎么可能这么低？作为疆域里的核心人物，他当然是一身九星级神品装备，所以攻防速都超过了五十万。而他刚刚那一刀根本没有藏私，直接动用了九星杀招。光算基础攻击力的话，恐怕已经超过了百万。可是这么恐怖的攻击力，居然只对眼前这个家伙造成了一万多伤害，也就是说，这家伙的防御力超过了百万。他有些不敢相信。不过下一刻，同伴的攻击也是落到了陆红身上，伤害 23,456。伤害 26,542 你们的伤害都挺高啊！陆红有些诧异，没想到这些家伙的属性都还挺恐怖，看来还真的不能小觑其他疆域的核心战力。这要是让沈南希、颜月科他们遇上，估计没有几个回合就得直接毙命。幸好他有先见之明，将这些人全部撤离了。而在这些刺杀者看来，却也是无比心惊：这家伙的防御力这么高的吗？估计在200万往上。因为他们造成的伤害都是无视防御的真实伤害，所以只能根据自己的爆发攻击力判断陆红的防御上限。因为陆红没有还击，在高品质装备的屏蔽之下，他们甚至都无法探测对方的具体属性。所以这些人越打越是心惊，尤其是陆红，似乎还没有还手的意思，就只是这样站着看他们，任由这些家伙的攻击落下。太离谱了，这小子什么意思？根本就是在无视我们！别废话，继续看，我看他有多少血量，让他为自己的狂妄付出代价。一连挨了上百次攻击，这些人造成的真实伤害总量都超过了五百万。可陆红依旧不慌不忙，站在原地看着他们表演。因为彼此的属性差距过大，就算这些家伙的攻击是致命一击，也只能造成几倍伤害。你们打了这么久，该我动手了吧？听到陆红的这句话，所有人心中一颤。第七十八章，一个人去刺杀。要不是因为你们这个战阵挺有趣的，我也不会有耐心看你们表演这么久。陆红伸了个懒腰。在他的手里出现了一柄流光溢彩的大铁锤，不知道你们能不能扛得住我一锤子？陆红说着，锤子迎风就长，朝着最近的几个战斗者砸了下去，伤害173万。
，伤害157万。一锤子下去，那几名战斗者连口气都不带喘，就直接当场暴毙。依旧是平平无奇的一记普通攻击，这几名战斗者的血槽就被瞬间清空。卧槽！卧槽！快跑！当看到这伤害量的时候，剩下的100多个刺杀者就明白了，陆红根本不是他们惹得起的。陆红开始反击，浑身装备神光流转，所有的属性展露无遗。姓名：陆红，等级。九十一，职业全能生活者，序列地灵，生命值 2,034 万，法力值 2,113 万，攻击321万，防御317万，速度309万。当看到陆红这个属性的时候，这群刺杀者完全没有了再战之心。就这个属性，别说是他们一百人，就算是一千人，也完全不够杀的啊！就算是靠着技能减伤，陆红一锤子下去。都是至少上百万的伤害量，他们是擅长杀伐的战斗职业，并不是肉坦，所以血量也就差不多一百万，勉强能够陆红一记普通攻击锤的。怎么可能？一个新玉主怎么可能有这么属性？太恐怖了！太恐怖了！回去禀告玉主，这家伙根本不是我们能刺杀的啊！陆红一锤子下去，就是几个人暴毙。他们想要逃，在陆红几百万的速度之下，根本无异于乌龟爬。一百个人根本不够陆红杀的，一分钟不到就全部砸成了肉酱。所有人的装备掉了一地，陆红收起了装备，然后来到了御主皇城的复活广场。他让成名离开之前，已经布下阵法，锁定了这处空间。一旦在这里死亡，如果没有特殊道具打破限制，那将会在中央广场复活。他可不觉得这些家伙只有一条命。既然都来了，那就一条命也不会给他们留。刷刷刷，几十道身影出现在中央广场。此刻的他们只有一套基础的遮羞衣物，身上的装备大多都已经掉光了。该死！没想到这家伙的属性这么恐怖，一定不能让他发展起来，否则的话，简直难以想象。哎，你们怎么都在这里？难不成你们设定的复活点都在我们的御主城吗？没有啊，我的复活点是在自己的疆域啊。不好，那小子设下了复活限制阵法，快跑！有人反应过来，还没来得及跑，就看到一道杀气森森的人影出现在他们面前。知道我为什么要放你们进城吗？现在应该懂了吧？陆红咧嘴一笑。看在这些刺杀者眼中，无异于恶魔的微笑。这一刻，攻守一行了。他们这些刺杀者居然沦为了猎物。本来以为陆红毫无防备，都不安排军队护卫，现在看来是他们毫无防备。人家设置了一个陷阱，他们就这么大大咧咧的闯了进来。大佬，不要杀我，我就只剩下最后一条命了。我愿意臣服你，当你的战奴。感受到陆红强大的气势，已经有战斗者开始服软。他们又不是什么死士，这个时候。强撑没有什么好处，我要你们一群废物有什么用？陆红直接一锤子砸下去，没有装备增加属性，这些人更加不堪一击，一锤子下去就直接死了一半，剩下的人当即拼命逃窜，最后却是一一毙命，死的不能再死。杀了他们第二轮之后，让陆红有些意外的是，这些家伙居然还有一条命，也就是说，这些人到了九十多级，居然还保留着三条命。陆红有些意外，如果说这些人是经历过新手玉试炼的。那基本上很难保证三条命都在，就算有这一百多人，也不可能每个人都没有死过一次。难道说没有进入新手域也能获得三次复活机会吗？陆红心中思索。他只是普通平民出身，甚至父母都不知道是谁。在陆红住的那个小区，几乎都是差不多的身世，估计就是一些男女为了得到国家的奖励生出的意外产物而已。在他接受到的信息里面，只有进入新手域才能得到三次复活机会。现在看来。似乎不进入新手域也能获得，只不过这个信息，他们这种普通人似乎不知道，估计是怕他们知道了，心里不平衡吧。毕竟其他疆域的人可以不用进入新手域冒险，可是他们被选中了，就只能进去送死。陆红摇了摇头，不再想这么多。不知道这种实力的战斗者，其他疆域能有多少人？既然派人来刺杀我，那我也去刺杀一下你们，这样也算公平。陆红这般想着，目光透过重重山岭，看向了隔壁疆域。加利福玉，玉主奥巴牛喝着红酒，躺在几十平米的大床上，周围趴着姿色不俗的一大波大波美女，几十个大波美女给他嘴对嘴，喂着各种水果。奥巴牛惬意的享受着各种贴身服务。没想到那个小子的疆域就在我旁边，运气倒是不错，这下可以立功了。奥巴牛心中想着，忍不住乐出了声。他就不信，周围几个疆域齐齐派出顶尖战力，还杀不了一个新玉主，而且算算时间，对方应该被杀死了。如果要是刺杀失败，那他派出的人早就已经在皇城复活。看来计划非常成功
，居然一个人都没死。啧啧啧，等那个玉主死了之后，保护屏障会自动解除，那块地盘我也能占据。啧啧啧，已经好久没有尝尝华夏美女的滋味了，一定要好好享受享受。这个想法刚刚浮现，就听到一声炸响从远处传来。你的城池遭受到了职业者陆红的袭击，你的城卫军已阵亡 1,892 人，正在持续增加中。第79章，玉主。扛得住我几锤？听到这个提示，奥巴牛吓得浑身一颤，小牛都给吓软了。哟，玉主大人，您怎么不行了呀？不是说好要和我们姐妹大战三天三夜吗？身旁的女人还在搔首弄姿，没有意识到事情的严重性。滚！奥巴牛推开趴在身上的女人。这时候，下属在宫外高声上报：“玉主大人，嫡袭，有人攻城，来了多少人？”“呃，目前就一个。”奥巴牛眉头一皱，然后手握玉主令。想用上帝视角俯视自己的领域，该城池已开启战时状态，巡查功能已被临时封禁。家里服役的御主皇城之外，只见一人扛着一柄大锤子，正在追着一群城卫军疯狂挥砸。奥巴牛咬了咬牙，怒骂不已：“该死的家伙，一个人也敢来攻城！所有的城卫军都给我去围杀这个家伙！”御主奥巴牛发布了皇城公告，一个公告出去，皇城各处驻扎的城卫军都开始朝着一个地方聚集。粗略一看。至少有超过百万人，蠢货居然想来刺杀我，以为我是隔壁那个新狱主吗？奥巴牛冷笑一声，虽然他的疆域诞生不足五十年，但是所有的资源都集中发展狱主皇城，其他的城池不敢说，可这皇城的防御绝对是密不透风，哪怕对方是一名九十级的战斗者，进来也得被围殴致死。这种发展对于整个疆域而言并不算好，但是对于狱主本人而言却是最好。刺杀谁不好，非要来刺杀我？奥巴牛不屑一顾，他刚说完，就猛然想起了一件事：陆红，不对，隔壁那个新狱主好像也叫陆红。这个想法刚刚浮现，下一刻，卫兵再次高声上报：“狱主大人，这个家伙太恐怖了，根本没人拦得住他啊！”有人攻城，开启了战时状态，除了狱主可以进行公告之外，其余人的身份、令牌、通讯功能全部被禁止。什么？奥巴牛拿着狱主令查看阵亡信息。你的城卫军已累计阵亡 15,678 人次，正在持续增加中。法克，奥巴牛当即一个机灵，这才过去不到一分钟，就杀了我这么多人，混蛋！你们是干什么吃的？被人当草割？守城大将呢？他们可以获得疆域气运加持，难道也拦不住这个家伙吗？那卫兵还没说完，下一个卫兵已经冲来，高声禀报着最新战况：御主大人，四方城门的守卫大将正在带领各自的精英队伍围攻这个敌人。奥巴牛闻言，顿时心中放松。他册封的四名守卫大将可以调动一定的疆域气运加持，又是九十级的强悍战斗者，浑身属性可以翻个两三倍。这种情况下，有他们拖延，再有其他城卫军配合，弄死一个敌人绰绰有余。这个想法刚刚浮现，下一个传讯卫兵飞速赶到，高声禀报最新战况：御主大人，四名守卫大将已经被那人锤杀，已经在中央广场复活了。什么？奥巴牛又是一个机灵。小牛都被吓萎了。通讯卫兵擅长速度，上百人不断往来于两边，一般每隔一分钟左右上报一次。也就是说，四名守卫大将才出场不到一分钟，就被当场击毙了。怎么可能？我不信！奥巴牛当即穿戴好所有装备，然后一跃离开御主宫。他的速度非常快，起码在十万点往上。没过多久，就来到了那处战场。此刻的城池各处已经是尸横遍野，城池的街道房屋不断崩碎，化作了一处处废墟。混蛋，一个人也敢来进犯我的疆域，找死！奥巴牛傲立于一座高楼房顶，居高临下的俯视着陆红。在本土域，除了少数职业之外，其余的战斗者都不具备飞行能力，只有飞升到神之域，才能脱离世界前置，自由飞翔于天地之间。陆红挣扎得非常尽兴，他没想到这个狱主的皇城守卫军居然如此的不堪一击。上百万守卫军，大多数都是五十级以下、八十级以上的，不足一万人。而且他们的装备也是参差不齐，大多数都是中下品，上品和极品都是少数。看来进入金红玉刺杀他的那一批，已经是这几个领域最顶尖的强者了。那几人不仅自身属性很恐怖，身上穿戴的装备也都是神品且高星级，所以属性才会那般强悍。而陆红还以为这疆域的皇城里有不少这种存在，都已经做好了复活几次的打算，却没想到一入皇城就开启了疯狂割草的旅途，一锤子下去。就是成百上千的卫兵暴毙，稍微离得近的，甚至直接被上百万的攻击力崩碎成了血雾，连骨头渣子都不复存在。该死混蛋，非要逼本狱主亲自动手！
。奥巴牛怒喝一声，只见周遭天地一震，一股无形气运加持在他的身上。轰隆！奥巴牛的属性开始飞速飙升，一下子翻了五倍往上。好歹也当了十多年的狱主，对于气运的利用已经是驾轻就熟。见到奥巴牛赶到，那些城卫军顿时欣喜若狂。狱主大人终于来了，他出手的话，这个家伙绝对不值一提。开玩笑，狱主大人可是有疆域气运加持的。这个家伙怎么比？在城卫军的注视当中，奥巴牛的身躯开始膨胀，直接化作了百米巨人，脚下的高楼都被直接压塌。虽然嘴上对于这个入侵者不屑一顾，可奥巴牛却没有轻视。他知道这个家伙能轻松击杀他的四大守城大将，肯定实力不俗，所以一出手就是最强状态。他此刻的攻击力已经攀升到了顶峰，超过了两百万。去死吧！奥巴牛手握九星神级大刀，带着滚滚疾风，朝着陆红劈了过去。强大的刀气席卷而来，地面被直接撕开了一个大口子，一路飞沙走石，气势无比恐怖。陆红手握巨锤，猛然挥出上百米的大锤子，直接把那道刀气砸得湮灭成虚无。什么？奥巴牛瞪大眼睛，连忙开始不断挥斩，一个个技能加持之下，无数刀气狂舞。陆红所在的千米范围，一道道狰狞无比的刀痕遍布，每一道都有上百米长。这下我就不信你还不死！看着那尘沙弥漫的战场。奥巴牛重重松了一口气，刚刚的疯狂攻击，他的法力值都消耗了大半。就在他放松之时，脚底突然传来剧痛，你受到了职业者陆红的攻击，造成了伤害107万。第八十章称号杀神。什么？奥巴牛往脚底一看，只见一个小人正扛着锤子，对着自己的脚底板猛砸。啊！那人挥舞锤子的速度极快，几秒钟就把他的脚底板砸了稀巴烂。这只是身体数据化。就算把脚底板砸烂，造成的伤害总量也有限制，否则的话，光是这几下攻击，奥巴牛的几百万血量估计会被直接清空。该死，该死，你怎么可能还活着？奥巴牛一只脚蹦跶着，很是滑稽的抓着大刀，朝着下方的陆红劈砍而下。陆红没有躲避，直接挥舞大锤，与奥巴牛的大刀互相碰撞，巨大的力量直接将奥巴牛的大刀震飞，后者脸上浮现震惊之色。这种硬碰硬的攻击。如果不是敌人的攻击力远超，根本不可能将自己的武器震飞。奥巴牛二话不说，直接金鸡独立，一边奔逃一边大喊：“斥候，斥候呢？探测到他的属性了吗？”狱主大人，探测不到他的信息，应该是他身上的装备品质太好，遮蔽了我们的探测。远处的斥候高声回应：“神品装备具备神韵，所谓神韵就是神级力量，这种力量会自然而然的抵挡外来的探测，除非探测者的属性不弱。”又或者探测者自身也穿着不低品质的神装，这些斥候身上连神品装备都没有，等级和属性都不能和那一百多个刺杀者相提并论，所以连探查到陆红属性的资格都没有。混蛋，混蛋，一群废物！奥巴牛咬牙怒喝，他没想到自己的手下居然如此不堪，连探查对方属性的资格都没有。早知道不派护江王去刺杀那个什么狗屁新狱主了，有他们帮助，我一定能斩杀这个家伙。奥巴牛非常后悔。他收到盟主的命令，派出去的全都是疆域里的护江王。没有气运加持的时候，这些人的属性都不弱于他。有这些护江王联手，肯定能对付这个入侵者。该死的家伙，他们怎么还不回来啊？就算是刺杀失败，也该回来了吧？奥巴牛一边奔逃，一边在心中哀嚎。只可惜被废掉一只脚后，他的速度大大减损。还没逃出去多远，就被陆红一锤子敲在了脑门上。你受到了职业者陆红的攻击，造成了伤害122万。在气运加持之下，奥巴牛的血量也超过了四百万。可是被陆红几锤子敲下来，现在已经进入了大残状态。别杀我，你想要什么我都给你。奥巴牛吞了一口唾沫，身上的技能增幅自动结束，重新变成了正常大小。交出御主令，投降。陆红的锤子停留在奥巴牛的上方，说出了这么一句：“你又不是御主，我投降你也接受不了啊。”奥巴牛开口说道：“谁跟你说我不是御主了？”陆红眉头一蹙。你不是刚派一群人进入我的疆域吗？难道你不认识我？陆红明明记得那些刺杀者进入金红玉的位置就有这个佳丽福玉。听到陆红的话，奥巴牛顿时一惊：“你别告诉我，你就是隔壁那个新玉主。”陆红嘴角露出笑容：“恭喜你答对了，你派人来刺杀我，我也来刺杀你，这一点不过分吧？”刺杀？这么大摇大摆的进城，杀了我这么多城卫军，你管这叫刺杀？奥巴牛心中憋屈。却是咬牙道：“我承认你的实力很强，但是我就不信这一百万大军下去磨不死你。”话说完，一道身影便是出现在奥巴牛的身边，将其拉入黑影
，消失在了原地。这是职业阴影前行者，可以把人拖入阴影当中。很明显，刚刚奥巴牛士在拖延时间，让自己的下属来救他。想跑？陆红眉头一蹙，对着那处黑影就是猛然砸去。蠢货！潜入阴影之后，我遭受的伤害减免 80% 我就不信。那阴影前行者在心中嘲笑，可是下一刻，嘲笑就变成了惊恐。陆红接连挥舞大锤。一道道残影不断浮现，轰隆轰隆轰隆，爆炸声不绝于耳。那处地狱被砸得出现了一个个深坑。你受到了职业者陆红的攻击，造成了伤害23万。卧槽，这家伙的攻击力到底有多高？那阴影前行者心中一颤，如何也想象不到，减免了 80% 的伤害，自己受到的伤害依然高达数十万。作为刺客型职业，他的血量不高，陆红的连番挥砸之下，直接把他和奥巴牛全部砸了出来。杀了他！杀了他！奥巴牛对着所有的城卫军下令，他动用了御主权限，强行征调这些城卫军，根本无法违抗命令。杀！上百万大军朝着陆红冲了过来。看来你是不准备投降了。陆红无奈一叹，那只有把你杀爆了。说着，抡起了大锤，对着奥巴牛砸了下去。唰！奥巴牛和那个阴影前行者瞬间被砸成了血雾，回到了中央广场复活。混蛋，早知道他这么强！就不去了，白白损失一条命。复活之后，奥巴牛万分后悔。本来他是觉得陆红一个人入侵，他有着气运加持，可以将其斩杀，用不着让手下白白送死。毕竟那些人培养起来也需要耗费不少的资源。但他没想到自己过去也扛不住对方几锤子。你再强，也不可能以一敌万，百万大军绝对能磨死你。奥巴牛捏紧了拳头，一百万大军每人造成几百点真实伤害，也有上亿的伤害总量。他就不信陆红可以扛得住，虽然可能会死掉几十万人，但是能杀掉这个家伙，最后的结局也是好的。话刚说完，身边就陆陆续续出现了一道道复活的城卫军身影，一万人、十万人、三十万人、六十万，足足身边复活的人员数量在不断飙升。奥巴牛浑身早已是战栗不已，因为复活人员的数量增加速度不仅没有丝毫减缓，反而在不断飙升。怎么可能？这家伙！难不成一个人就能把我百万大军杀光？奥巴牛心头颤抖，不敢相信，这他妈哪里是人，简直就是神啊！而陆红那边也是不断收到了世界意志的提示：“你累计击杀了二十万人次，称号杀人狂魔，完成了一次升华；你累计击杀了一百万人次，称号杀人狂魔晋升为杀神。”第八十一章，天火一火，陆红一人一锤，从城门口杀到了中央广场。简直就是一个人形拆迁机，一路横推，所过之处满目疮痍。按照正常情况下，一百万大军用人命填，别说陆红有两千万血量，就算有一个亿也能被磨死。但是很可惜，陆红虽然是一个人，但是背后却站着千千万万个生活神职者。有了神顶八门之后，被陆红改造过的神职还可以在这里面进行参悟提升，不少人的潜力再度飞跃了一大截。许多生活类神职也出现了不少天赋异禀之辈。给陆红提供的道具也上升了一个档次，他的储物袋里最低品质的恢复类道具都是神品，所以打消耗战，他根本不会有任何畏惧。这百万大军根本破不了他的防御，只能靠着一些天赋技能造成的真实伤害来一点点磨损他的血量。但是磨损个几百万血量，陆红几个神品道具下去就恢复了大半。他一会儿啃着神厨烹饪的鸡腿，一会儿咬着神农培育的灵果，一会儿又掏出酿酒师酿造的美酒。你食用了五星至真级道具九阳鸡腿，血量恢复一百万，且后续以每秒钟恢复一万点，持续三分钟，血量上限短暂提升一百万。你食用了五星造化级道具羊血灵果，血量恢复二百万，且后续每秒钟恢复五万点，持续五分钟，血量上限短暂提升二百万。就这样，一边吃着美食，喝着小酒，就把上百万大军扫荡一空。当然，这是因为这些军队的实力太弱。要是平均实力强大一些的话，集体爆发伤害的速度也会更快。陆红的这些神品道具毕竟只有五星级，短时间之内根本恢复不过来。陆红想了想，如果这些大军都穿着一身神品套装的话，估计真的能磨死他。但是对于一个诞生年限不过十几二十年的疆域而言，能培育出全身神品套装的百万大军，根本就是天方夜谭。陆红杀到了复活广场，足足上百万名战斗者看到了他，全都是吓得瑟瑟发抖。现在的他们根本毫无再战之心。刚刚全副武装都不是这个家伙的对手，现在又怎么可能？你们御主呢？陆红看着那百万溃兵，所有人唰的一下让开了一条道路。道路的尽头是双腿打战的奥巴牛。大大大大哥，别杀我！我
，我我我，我把玉主令给你。现在的奥巴牛早已没有了任何机会，要是再反抗，那就是死路一条。加利福于玉主奥巴牛向你递交了投降申请，是否接受？陆红当然没有拒绝的理由。如果杀死这个奥巴牛，那这个疆域也会变成无主之地，新的玉主会由所有的代理城主投票产生，那样攻略这个疆域就会变得麻烦不少。你攻占了加利福域，你的疆域版图完成了拓展，因为你正处于新疆域保护期，你的疆域保护壁障将随版图面积进行拓展。看到这个提示，陆红顿时笑了。新手保护壁障，那是超脱于本土域的力量存在，是世界意志对于新手疆域的庇护。没想到现在居然会跟随他的版图面积进行拓展，岂不是意味着只要在十年保护期内，他可以随意攻打别人，但是别人攻打不了他？这特么也太爽了！这似乎是一个规则漏洞，但估计也只有陆红能钻这个规则漏洞，因为自从疆域诞生以来，还没有哪个诞生不到十年的疆域可以攻占其他疆域成功的案例。而整个加利福域的域名也是收到了世界意志的提示：你所在的加利福域已被金红玉攻占，你的域主更换为陆红。法克，怎么回事？怎么就被攻占了？敌人呢？在哪里？本土域出现 bug 吗？我连敌人都没看到，怎么就被攻占了？就算是皇城被攻陷，狱主也应该有机会逃跑吧。所有的加利福域居民懵逼了，没想到一不注意，自己居然就换狱主了。家人们，谁懂啊？此刻的所有人完全是处于懵逼状态。按理说，就算他们被百年碑上的疆域攻占，也得看到对方大军的痕迹啊。大军人数但凡超过一万，都不可能逃过各个城池的防守线。当然，一个人例外。估计任凭这些狱民想破了脑袋，也想不通自己的疆域。是怎么沦陷的？要是告诉他们是一个人冲进了皇城，把所有的皇城军杀了一轮，估计他们也不会相信。陆红换出了自己的炼器鼎，准备把玉主令改造一下再融合。有火吗？借个火。他看着奥巴牛，后者愣了愣。在西方阵营，也有炼金术师、锻造师等职业可以打造装备和道具，这些职业也是需要火焰的。一般这种生活职业都是在地脉上建立驻地，然后布置阵法勾出的火。然后就可以在地火上进行冶炼或者锻造。陆红本来想问的是奥巴牛这边的地火引出点在哪里，没想到人群当中一个红发的男子高声喊道：“玉主大人，我这里有天火，可以进献给您。”陆红听到之后眼睛一亮，那人屁颠屁颠的走了过来。他一摊手，手掌心出现了一缕赤红色火焰，名称炎心焰，品质神品。天火也就是可以凭空自燃的火焰，不用勾连地脉也能产生。不同的地方有着不同的叫法，东方阵营那边也叫一火。玉主大人，我们加利福域多火山地带，这是我在地心探索之时获得了宝物。那人满脸殷切，一副狗腿子的样子。陆红拍了拍他的肩膀，很好，以后你就是加利福域原域名的代表了。听到陆红的话，那人面露喜色。一般而言，被攻占的疆域域名，轻则成为占领者疆域的二等公民，重则沦为奴隶。他要是能成为原域名的代表，那么地位绝对不会低。甚至还有可能超过本来。多谢玉主大人，那人赶紧点头哈腰，看得其余人一阵羡慕嫉妒恨。陆红则是没有理会这些人的想法，直接开始改造玉主令。他没有掩饰的想法，这些人一旦成为陆红的玉名，就再也逃不出他的手掌心。看着陆红开鼎炼器，奥巴牛等人皆是面面相觑。熔炼装备，这特么不是生活职业才有的能力吗？你别告诉我，你一人一锤子把我们皇城都打穿了，最后说你是个生活职业者吧？第八十二章，闲来无事，我再去打几个疆域。奥巴牛有些不想相信，但是却眼睁睁地看着陆红把玉主令丢进了炼器鼎，然后轻轻松松地改造出来了一枚崭新的玉主令。刚出炉的装备属性可以轻松探测。当看到那暴涨十多倍的增益属性之后，奥巴牛终于明白自己为什么会输了。普通的玉主令可以增加百万血法以及十万攻防速，这已经非常恐怖。可是，在陆红这里，一枚玉主令至少可以增加千万血法、百万攻防速，多的一枚。属性就暴涨一大截，而且这还是因为玉主令的改造对于材料有很大的限制。陆红现在只能将其改造到至真级最为省时省力。想要改造成造化级不是不可以，而是目前而言耗费太大。毕竟一枚玉主令由上百枚城主令融合而来，改造一枚玉主令也就等于改造上百枚城主令，比他现在打造几千万件装备的消耗都要多得多。现在根本没有必要把精力放在上面，以后资源充足了，顺便改造一下就行。毕竟现在这玉主令的属性增益也差不多勉强够用了。如果陆红觉得不够的话，与其去紧巴巴的搜集一些高星级材料来改造，还不如多干掉几个十年碑上的玉主，这样反而更简单一些。好了。
。陆红把自己的玉主令和这个玉主令融合，顿时拥有了和在金红玉一样的权限。此刻的袁家立福玉城池各处，当听到自己的玉主更换之后，这些原住民当即察觉到不妙，于是乎开始纷纷奔逃。一旦让他们逃离这个疆域，就会成为流民，而其他疆域的玉主就可以将其接收。一般的玉主就算攻占了其他疆域，也要花费一些时间来接收。而在这段时间里，许多原住民估计早就跑得没影子了，尤其是一些等级较高的，现在已经脱离了城池辖区。陆红已经不能借助城主令的力量，远程将他们打为奴隶身份。陆红是单枪匹马来的，也没办法派人去拦住他们，所以许多人趁乱卷走了各个城池仓库的资源财物，开始朝着四方窜逃。一般情况下，就算打下了这个疆域，也无法短暂得到收益。还好，陆红不是一般的玉主，随着玉主令的改造融合。他的每一条玉规都不容违背。你的玉主陆红颁布了玉规，任何玉民未经许可不得离开疆域。你的城主陆红颁布了玉规，所有逃出城池辖区范围的玉民将被打为奴隶。一条条玉规颁布，所有的玉民都收到了这个提示。一开始还有人不以为然，自顾自的逃跑。可是跑着跑着，他们就发现不对劲了，因为他妈的这个玉规居然不用得到他们的赞同，也能正常生效，简直离大谱了。其他的玉主为了保证玉规的通过，一般设置的都合情合理，要么就是采取一些特殊手段，强迫一部分人就范。但是这个新玉主居然如同口含天线一样，一句话就是不容违抗的玉规，这已经超出了玉民们的理解范畴。就连原玉主奥巴牛也是震惊不已，双眼含泪，激动的道：“这他妈才是玉主啊！对比起来，以前的我是不是活得太憋屈了？”奥巴牛之前虽然是玉主，但也做不到陆红这样无法无天，在大环境下。还是要遵从一下域名的想法，否则人都跑光了，还当个屁的域主。要是他有陆红这样的权限，那简直想都不敢想。哪个手下敢阳奉阴违？哪个域名敢叛逃离开？想做什么就做什么，直接为所欲为啊！奥巴牛非常激动，都开始幻想自己要是陆红，活得该有多潇洒。老大，别做梦了，你现在战败者最多也就是个二等公民。旁边的下属开口打断了奥巴牛的白日梦。法克。奥巴牛心碎了。稳定好新疆域的状况之后，陆红便是使用玉主令，联系一些金红玉的核心人员。这些人要么是金红玉的代理城主，要么是金红殿的高层。陆红攻占了加利福玉之后，已经有敏锐的人发现了不对，尤其是一些边界城池的代理城主。他们发现，原本那靠得很近的疆域保护避障，竟是朝着远处飞速迁移，差点把他们吓了一跳。不过没多久，陆红就给他们发了消息，告知了这件事情。这一下子。金红玉的高层人员全都沸腾了。老大，你说啥？你离开之前，不是说出去逛逛吗？怎么就攻占了一个疆域？之前我们说要派兵去隔壁疆域打打秋风，抢几个城池的资源，你不是说不安全吗？怎么你就一个人连夜去把人家给灭了？许多金红玉的核心成员都是懵逼的，尤其是一些最顶尖的天才。他们本来以为经过陆红的职业改造，又在神顶八门里获得不少领悟之后，自己和陆红的差距应该不大了。但是他们如何也想不到。自家老大一晚上就灭了一个疆域，这种事情已经让他们怀疑了人生。不是说好攻打疆域，得一个城池一个城池慢慢来，步步为营的吗？到底是怎么做才能这么快？陆红打断了这些人的议论。都别废话了，赶紧派人来管理这些城池。之前不是有人吵着要当城主吗？自己选一个，简单交代了一下，陆红就当甩手掌柜了。管理一个城池的方方面面太过于繁琐，这种事情他一般都是交给手下来做。反正他只把控大环境就行，细节方面的话，金红殿里有的是人才。对了，你们安排一下，选出一队精兵，等级要在五十级以上，过两天去找个五十年以下的疆域练练手，看看能不能打下来。陆红又给各个金红玉高层交代了一番，对于陆红的命令，每一个人都不敢敷衍。陆红要他们做的事情很少，但是每一件都很重要。那老大你呢？啥时候回来？有人这么问了一句。陆红抬头看了一下天空，夜色依旧浓郁，天还没亮。闲来无事，我去再打下几个疆域。金红殿高层，第八十三章，一个又一个。这些人已经不知道该怎么回答了。闲着没事去打下几个疆域，这种事情估计也只有陆红能这么说。实际上，要是没有那个加利福玉的红毛线上的天火，陆红估计也得回去了。因为本命炼器鼎不能离他太远，时间也不能太长，否则的话就会自动收回。所以陆红离开金红玉的期间，炼器鼎都是停工状态。不过现在有了天火就不一样了，炼器鼎可以随身携带，放在本命空间里， 2 4小时不停炼器。
，陆红只要抽空补充一些炼器材料就行。所以陆红现在的确很闲，也不用留在皇城里守着炼器顶。闲着也是闲着，抽空把周边几个疆域打下来，反正也费不了多少功夫。而此刻，佳丽福玉隔壁的两个疆域最先发现了不对劲。第一是他们派出的刺杀者，这么久居然还没有回来。最重要的是，边城的下属传来消息，那就是金红玉的保护壁障竟然扩大了一倍。而且这些边城的下属发现，金红玉的保护壁障居然把佳丽福玉给笼罩了进去。这一瞬间，两位玉主都察觉到了不对，意识到了问题的严重性。难不成奥巴牛那个家伙叛变了？不行，一定得上报盟主。两个玉主力马上报消息，不过也只有一个上报成功，另一个刚调动玉主令就得到了世界意志的提示。你的城池遭受了职业者陆红的袭击，你的城卫军已阵亡 2,176 人，正在持续增加中。由于你的玉主皇城遭受到了攻击，已开启战时状态，封禁相关功能。法克，这位玉主已经算是反应的快了，但是却没想到陆红来得更快，因为又融合了一块玉主令的原因，这一次陆红攻略这个城池的速度又快了几分。轰隆隆，他一人一锤，如入无人之境。当这位玉主赶到外城战场的时候，自己的城卫军已经躺倒一片。混蛋，你居然敢主动进攻我西欧联盟，你不怕被围攻吗？现在我周围的城池已经派兵支援，接下来将会有千万大军围攻你，还不赶紧滚！那玉主刚说完，一记通天大锤就朝着他压了过来。这名玉主的实力比奥巴牛要强悍几分，防御力要更高，似乎是肉坦类职业。对于陆红的攻击，他满不在乎，他有自信能撑到援军赶来。当场化作百米高的肉山，浑身肥肉乱颤，看起来很是油腻。哼，我这九星技能可以减伤 50% 就不信。他的想法。还没有落定，陆红的锤子就是砸了下来。你受到了职业者陆红的攻击，造成了伤害八十万。法克，这家伙的攻击力究竟有多高？那玉主瞪大眼睛，想要逃离，但是速度却很慢，一锤八十，十锤八百。这个玉主的血量不少，足有近千万，也是扛了陆红十多锤才被击毙。抬走，下一个。见到自家玉主都如此不堪一击，剩下的几十万士兵也是军心动摇。没有过去多久。陆红就将他们扫荡一空，再次杀到了复活广场。你击杀的敌人数量累计超过了200万，你的杀神称号得到了晋升。陆红不知道有没有人获得过杀神称号，毕竟能杀死百万人次肯定没有那么简单。但是他觉得获得这个称号的人应该不会有生活职业者。从城门口杀到复活广场，这些人的装备都掉落一空，虽然还没有彻底死亡，但是已经没有了再战之力。开玩笑，全副武装都扛不住陆红半锤子，没有装备。还打个屁！这玉主也不是傻子，二话不说，立马投降。此刻的玉主皇城之外，上百个城池收到了求救信号，正在全速赶来。虽然玉主令的通讯功能被禁止，但是遇到袭击，还是可以使用一些原始的传讯方式，比如烽火狼烟、求救烟火之类，地层层传递。所以其他城池收到信号的速度很快，救援的速度也很快。但是再快也快不过陆红。居然有人敢偷袭皇城，谢特真是在找死！不知道。我们玉主是出了名的能扛吗？就是咱们玉主的血量和防御力，在十年杯玉主里绝对可以进入前十。估计，话还没说完，就收到了世界意志的提示：你所在的阿肯色域已被金红玉攻占，你的玉主已更换为陆红。瓦特，发生什么事了？一群城主直接呆住了。这才刚出发没多久，怎么就被攻占了？敌人到底有多强？难不成是一支万人的九世纪大军，还穿着全套九星级神装吗？疑惑刚刚浮现，这些城主也是果断，立马掉头，朝着疆域之外的放心跑去。既然疆域都被攻占了，这个时候不跑路，什么时候跑路？可是刚跑路没多久，又收到了新玉主颁布的玉规，所有人顿时如同小丑一样被耍得团团转。而且，因为他们离开的城区，第一时间就被陆红颁布的玉规打位了奴隶身份。如果再妄想逃跑，就会被一记天雷轰碎城渣。就这样，陆红轻而易举地再次攻占了一个疆域。消息传回金红玉，卧槽！我才刚到新城池上任呢，老大又攻占了一个疆域，我还没出发呢，老大这速度没谁了。我终于知道什么叫做一人成军了。一众金红殿核心人员再度被震撼。别废话，赶紧派人来管理这些新城池，我顺便再去攻占一个疆域。陆红说着，直接化作一道残影。他现在的速度已经超过了500万。先是乘坐传送阵来到新疆域的边城，然后在赶路的时候又使用了金红殿出产的加速道具。简直快得离谱，很快就来到了下一个疆域的皇城。而这个时候
，西欧联盟那边，马乔里·汤尼正在批阅一个个疆域上报的讯息。作为西方阵营最大的盟主，他每天要收到成千上万条讯息，汇报着来自各个疆域的重要信息，就跟古代的皇帝批阅奏折一样，也并不轻松。嗯，华夏联盟东海域那边居然出现了一座圣地，可真是大好事。虽然出现在你们的地盘，但是这圣地我西欧联盟要了，看你们有什么实力争夺。派遣十万战神军去把这圣地给我抢过来，有东营相助，足够了。马乔里·汤尼下发了命令，西欧联盟的疆域那边当即就有十万人大军朝着东方进发，就当是你们华夏为那个嚣张的小子付出的代价。话说这个时候，那小子应该被杀了好几次吧？哼，估计明天他的疆域就会被分割干净。真是个愚蠢的小子，千里迢迢给我送地盘，真以为有世界壁障保护就对付不了你吗？马乔里·汤尼露出笑容。继续处理讯息，处理完各种杂物。正当他准备下班休息，好好享受一番的时候，收到了一条加红加粗的紧急战报。这种消息一般只有极其重大的事情才会有疆域狱主使用。当看到那条信息，马乔里·汤尼浑身一震。怎么可能？第84章，不要管他，加利福域沦陷了。怎么可能？这家伙的疆域刚融入本土域不到一天，怎么就攻占了一个疆域？就算加利福域的整体实力不强，但要想将之攻占。就算是百年碑上的疆域，也得花上十天半个月吧？难不成这家伙有神君相助？马乔里·汤尼心中一颤，似乎是想到了什么。混蛋，一定是华夏派遣的神君帮他镇守疆域，这简直就是对我西欧联盟的挑衅。既然这样，那也不能怪我了。你们华夏联盟的神君数量，难道能比我西欧联盟多吗？马乔里·汤尼冷笑连连，当即开始下令调拨百万神君，开始远渡重洋。开始入侵华夏联盟海岸线的疆域。所谓神军，就是浑身神品装备的大军。神军的战斗力可以说是所有军队的顶尖。在马乔里·汤尼看来，如果没有神军相助，陆红绝对不可能轻易将加利福域占领。他这边刚调兵，准备去给华夏联盟一个教训，没过多久又收到了标红的加急战报。什么？阿肯色域也沦陷了？该死的华夏联盟，究竟给这小子派遣了多少神军相助？居然能短时间内攻占两个疆域，该死的混蛋！既然来了，那就让你们有来无回。马乔里·汤尼满眼狠毒，立马开始给西欧联盟的一些百年碑疆域发号施令。他让这些疆域召集自己的神军，赶往西欧联盟的那几个十年碑疆域。百年碑疆域虽然不能主动进攻十年碑疆域，但是在非战时状态，同盟疆域却可以互相派兵驻守。他准备在这些疆域提前安排神军驻扎，打那些华夏神军一个措手不及。在马乔里·汤尼安排战略的时候，又是收到了几个喜讯：法克、艾达河域也沦陷了，混蛋，佐治亚域也沦陷了，谢特、宾夕法域也沦陷了。这一晚上，他连续收到了五个十年碑疆域沦陷的消息。尽管都只是一些诞生年限不超过五十年的疆域，可能在一夜之间将之攻占，还让这些疆域传不出半点有用的消息，这简直太离谱了。马乔里·汤尼的面色越来越不好，直接召集所有的西欧联盟疆域域主。让他们赶往万域神殿开展紧急会议。其他的狱主得知了这个消息，也是惊骇无比。法克，法克，这个金红玉究竟是什么东西？一晚上居然能攻占五个疆域！要是这家伙的疆域进入了百年碑，我们就能一起出兵把他的疆域覆灭。该死，这个混蛋也只能在十年碑疆域上嚣张了。不行，这家伙还在新手域保护期间，根本动不了他。华夏有句古话，叫做“守株待兔”。我们可以派兵支援新手域，等他自己进来送死。狱主们议论纷纷。突然之间，有位千年碑狱主开口：“安静一下，我觉得这对我们而言并不是坏事。”听到他的话，所有人都齐齐朝他看去。这位狱主名叫特朗普，在西欧联盟以大聪明著称。在一次制裁华夏联盟的投毒战略当中，西欧联盟让华夏数以亿计的职业者感染了特殊病毒，可以大幅度减损战斗力。但是这病毒并不认主，后面也传染了西欧联盟的许多职业者。而特朗普就是这次战略的话事人，当时还创造了各种战术，比如使用特殊道具消毒水以毒攻毒，呼吁西欧联盟的域名不使用口罩等道具，实现对病毒的免疫，最后效果也是非常显著。那一场战略当中，西欧联盟的老年职业者直接死了九成九，为西欧联盟省去了不少钱财。而这场战略当中，华夏联盟可谓损失惨重，所以这位狱主大聪明的名声在一众狱主当中也是流传深远，大家都想听听他的高见。你们想想，这个新狱主能在一晚上攻占这么多疆域，是不是一定有华夏联盟派遣的神军支持？而能短时间攻占这么多疆域，哪怕只是一些垃圾疆域
，所调动的神军绝对超过了百万，甚至超过五百万也说不定。而你们想想，华夏一共有多少神军？最多不超过千万。这一下子就派出了超过一半，他们自己的疆域肯定防备空虚。说到这里，特朗普露出得意的笑容。我熟读华夏兵书，我认为现在我们根本不用理会这些十年碑的疆域，而是应该派遣大军去攻打华夏的其他疆域。只要能将那些疆域占领。我们就能以此为踏板，在东方阵营那边有一个战略先锋地，然后再一步步吞噬华夏联盟的其他疆域。听到他说的话，其余的狱主都是浑身一颤，感觉受到了震撼。他们居然没有想到这一点。听特朗普这么一说，好像似乎非常有道理。就连盟主汤尼也是眼睛一亮，给特朗普竖起了大拇指。好，既然这些家伙敢来我们西欧联盟，那我也派兵去攻占他的疆域。你们不要管那些十年碑疆域了。赶紧调集大军，远征华夏联盟。第八十五章，神军来袭。对于特朗普的计划，盟主汤尼非常赞同，当即从各个疆域调拨了七百万的神军，然后开始远渡重洋，朝着华夏的海岸线疆域前进。西欧联盟的举动颇有些围魏救赵的意思。当然，他们并非想救那些十年碑的疆域，反而想舍弃这些疆域，然后他们再去攻占华夏联盟的富饶疆域。毕竟，疆域存在的年限越长，底蕴也就越深厚。现在，华夏联盟派遣了自己的神军来支援陆红，在西欧联盟看来，完全是愚蠢的举动。如果能趁机占领几个百年碑疆域，并且以此为支点，他们将会给华夏联盟造成真正的致命打击。然而，他们不知道的是，华夏联盟的人根本不知道陆红独自攻打其他疆域的事情。这七百万神军驾驶着一艘艘战舰，全都是十星级的神品道具，速度极快，一日之内就可以抵达华夏联盟的海岸线疆域。而为了防止华夏联盟回防，西欧联盟还使用了不少加速道具，只需要半日之内就能抵达。他们决定打华夏联盟一个措手不及。华夏海域之中的一个个海岛之上，有着不少防卫哨塔，如果遇到什么紧急情况，就可以第一时间层层往回传递消息。这一日，海岛上的士兵正如往常一样使用千里镜观测海域，如果有什么强大的海兽出没，也要第一时间上报。附近的疆域就会派遣强者来将这些海兽击杀。否则，让海兽登陆海岸，对于附近的港口城池的破坏将会不可想象。今日的海域风平浪静，除了一些鱼儿跃出海面，连大型海兽群都没有。哨兵打了个哈欠，正准备换班，可在视野当中，层层海浪堆叠而起，从几米高飞速攀升到几十米，再到百米。哨兵心中一颤，在那海浪之后，他看到了一艘艘数千米的战舰，上面无数身披重甲的士兵林立，每一个士兵身上都散发着浓郁的神韵，是神君。有敌国神军来犯，怎么这么多？一百万，两百万，不好！哨兵吓得浑身发软，但还是硬着头皮拉响了最高警报。鲜红色烟火喷射而上千米高空，刺耳的警报声疯狂响起，各种各样的通讯方式全部开启，线报开始一层层往回传递。而这些哨兵们也开始激发各种防守器械，一个个哨兵塔都是高等级建筑，上面各种火炮喷射而出。只可惜，七百万神军的突破力非常恐怖。刚到华夏联盟的海域，就冲破了一层层封锁。在这些神军面前，这些普通的防守士兵根本毫无还手之力。哪怕是每一艘敌军战舰上的远程法师施展技能，就可以一波推平一座防线。很快，消息就传递到了华夏联盟盟主向天哥这边。什么？西欧联盟这是发什么疯了？竟然敢来进犯我华夏疆域？向天哥非常震惊。一般而言，这些年两大联盟虽然摩擦不断，但绝对不会有超过百万人次的战争。最多就是几万人次的小打小闹，并且这几万人都是一些普通军队，并不是全副神装的神品军队。毕竟两大联盟相隔甚远，战争的成本有些太大，谁都不想去客场作战。毕竟客场作战，如果不是有歼灭地方的实力，一旦失败，那浑身的神品套装都会掉光，损失非常巨大。那可是神品装备啊，而且还是高星级的神品装备，五星到十星等级的神品装备，在本土域一直都稳定在一个大概的数量范围，虽然每年都在出产。但是这些装备也会磨损，用着用着也会崩碎，所以一般情况下，大家都不会出动神军，除非争夺一些公共地图上出现的圣地，这种利益驱动力非常强的事情才会大张旗鼓。但是这西欧联盟一下子出动七百万神军，还是远渡重洋来作战，向天哥完全是一片懵逼，没有想明白对方这是怎么敢的啊！别说现在的华夏联盟，从陆红那里收购了几千万件先天级神装，多了几百万的神军，还是先天级神军。就算是之前，他们只有一千多万神军，对方这行为也是足够愚蠢的啊！虽然想不通，可向天哥依旧是迅速发号施令，开始调拨各个疆域的神军
，让他们通过传送阵赶往进行战争状态的疆域。而此刻的西欧联盟大军还没有意识到问题的严重性，他们一往无前，有着扫平一切的气势，很快就来到了海岸附近的第一个疆域。战舰一上岸，并没有搁置，而是生出一排排巨大的机关车轮，咕噜噜上了岸。这战舰也是十星级特殊道具，可以做到海陆两栖。价值不下于一万件同级神装，非常昂贵。整个西欧联盟积攒上千年，也就这么一百多艘，平时根本舍不得使用。战舰化作了一座座机关堡垒，上面有着数十万神军分裂各处。他们没有在沿路的城池浪费时间，而是直逼这个疆域的皇城。一旦皇城被攻陷，就算御主不在，也会丧失权限。沿路的城池居民全都看到了那恐怖的高大战舰，都是有些心惊胆寒。没有一个城池派遣军队拦路。任凭这些战舰堡垒大摇大摆地前往皇城，哈哈，这些胆小的华夏人难道就准备这样投降了吗？西欧联盟的大军见到华夏联盟的人似乎没有反抗的意思，顿时发出连绵起伏的嘲笑声。他们本来已经做好了被这些城池派遣大军阻拦，然后将其一路碾碎的计划，但是完全没想到，这些华夏城池居然只是远远地看着。城主大人，真的不派人拦一下吗？有人担心地询问。拦？怎么拦？这些西欧联盟的神军全都是五十级以上，并且全身神装，还有这么多人，我们拦得住吗？城主耸了耸肩。况且，御主那边给我们的命令就是不要阻拦，我们能有什么办法？其实他也不太懂御主这个命令的意思。一路上，西欧联盟的大军居然没有遭受到丝毫阻碍。一开始，这些神军首领还在嘲讽，但是不知道为什么，觉得有些莫名的心慌，可却找不到原因，还是按照计划来到了这个疆域的皇城。里面的华夏御主。赶紧出来投降，否则的话，踏平你的皇城。第八十六章，千万华夏神军。本来在这些西欧联盟的神军看来，既然这个疆域的城池一路上不抵抗，按理说来到这皇城，对方肯定也不会抵抗，估计直接就投降了。毕竟这个疆域虽然挺繁荣，但只是个十年碑的疆域，并不值一提。就算抵抗，也能轻松将之踏平。城墙上，一个男人穿着拖鞋、白衬衫、绿短裤，一跃来到了城头。哎呦呦！你们居然真的敢来，真是找死啊！选哪个疆域打不好，非要选我达文西的，那就让你们尝尝我集合了十二种杀人神器于一身的要你命三千。那人说着，竟是掏出了一大串稀奇古怪的道具：电击棒、西瓜刀、硫酸板砖。就问你们怕不怕？看着那男人疯疯癫癫的样子，西欧联盟神军首领嘴角一阵抽动。死疯子，你是怎么当上狱主的？算了算了，不跟你废话了，全军出击！踏平他们！一声号令，所有战舰上的远程职业就开始积蓄技能。哎呦喂，竟然小看我！达文西说着，直接穿上了一身套装，然后调集疆域气运。轰隆！达文西的浑身属性开始飙升。别看他只是个十年碑疆域的狱主，可一身实力依旧不俗。在气运加持之下，血法值早已高达数百万。他手中看起来稀奇古怪的道具也是猛然激发，朝着外面的数百万神军轰击了过去。西瓜刀膨胀上百米。一刀斩出刀气纵横，浓硫酸泼出，发出嗤嗤嗤的声音，像是瀑布一样从天而降，落到那战舰之上，顿时腐蚀出一个个深坑。不好，这些是九星级神品道具！西欧联盟众人没想到，这个看起来疯疯癫癫、平平无奇的家伙，居然随手扔出了九星级神品道具，而且这些道具在他手中似乎还能发挥特殊的效果。达文西的全部道具扔出去，居然直接将一艘战舰上的上万神军全部灭杀。这实力堪称非凡，所有远程职业给我轰杀他！见到达文西这么嚣张，那西欧神军首领立马发令，让那些远程职业将技能都朝他轰击而去。几十万远程职业的技能无比绚烂，达文西见状，当即手握御主令，激发城池保护罩，那足有上亿血量值的保护罩直接破碎城闸。我勒个去，太恐怖了！达文西吓了一跳，随后两手叉腰，嬉笑道：“别以为就你有神军，我也有。”所有天华域神军听令，给我反击！听到达文西的话，西欧神军的首领毫不在乎，嗤笑道：“小小一个十年碑的狱主，你能有多少神军？”他的话刚说完，就见那城池当中十余万身披神装的强者飞跃而出，朝着一艘艘战舰堡垒冲去。看到这些人身上流转的装备神韵，所有的西欧神军都是一阵。怎么可能？一个十年碑城池，怎么可能有这么多神军？怕什么？也就十万人，我们七百万神军。碾杀他们轻而易举，西欧联盟的神军吃惊片刻，又很快调整心情，开始迎击那些冲来的天花玉神军。五十级以上的战斗者又身披神装
，浑身属性都非常可观。那上百米高的战舰堡垒，他们也能轻松一跃而上。杀！两军飞速交接，开始了激烈的拼杀。一开始，西欧联盟的神军还不以为意，觉得自己在数量上完全碾压。可是真正拼杀起来，他们才发现，同样的等级，自己等人居然那般不堪一击。他们身上的不是神品装备，是先天级。突然之间，有探测技能的战斗者高声大喊，所有西欧联盟的神军心头一颤：先天级神装？怎么可能？这么多人居然几乎全都是先天级神装，这究竟是怎么回事？一个个赤后类职业将探测到的信息公开展示，其余人看到之后都是惊呼连连，因为这十多万人基本上穿的全部是先天级神装，这意味着这个小小的十年碑疆域居然有上百万件先天级神装。对于一个十年碑疆域而言，这实在是太离谱了，别说是十年碑疆域，就算是百年碑疆域，五星级以上的神装也很难有这个数目。这可是先天级啊，估计也只有千年碑上的疆域掏出家底，估计也才能有百万件。先天级神装又怎样？毕竟只有十万人，杀光他们，神装都是我们的战利品。神军首领立马稳住军心，所有人眼里浮现出重重杀意。首领说的对，杀了他们，这些先天级神装就是我们的战利品，杀啊！一个个西欧神军疯狂无比，开始围杀这些天华域的战斗者。只可惜对方有着更强的实力，所以双方的战损比超过了五比一。也就是说，这十万名天华域的神军死光，那西欧联盟至少要死五个。这还是因为西欧联盟的数量占着绝对优势。要是天华域十万人对上他们五十万人，估计天华域的神军最多损失一半。这种大型战斗，人命根本不值钱。不过一分钟的时间，场上死亡的人员数量就超过了二十万。并且还在飞速飙升。几分钟后，天华域的神军被尽数斩杀。西欧联盟的神军站在他们的尸体上，抓着他们的装备，无比的兴奋，不堪一击。你们的装备就是给我们的助力。西欧联盟的首领冷笑不已。作为对你们的回报，今天攻下领域之后，我要屠城三天。他的声音滚滚回荡，达文西捏紧了拳头，露出愤怒之色。哎，终究是太弱了。就算有那位陆红大佬提供的装备，我也无法和整个西欧联盟的力量抗衡。达文西很是不甘，现在他每天给华夏联盟提供上百万份高新材料，要是再给他几天时间，估计又能多出几十万神军，到时候绝对不会像这样被动。只可惜他万万想不到，这些家伙居然来得如此突兀。攻城！西欧联盟的首领再次发号施令，所有人士气高昂，开始轰击城墙。那城墙的防御值飞速跌落，很快就崩塌成渣，最多不过十几分钟，估计就会被攻陷。屠城！屠城！屠城，所以西欧联盟的神军高声大喊，他们的胜利就在眼前。可在这个时候，四面八方突然传来滚滚吼声：“谁敢进犯我华夏疆域，当诛！”妈的，真当我们华夏无人吗？只见那四面八方一支支百万人大军正飞速奔来，将西欧联盟的大军牢牢围在了中间。一股股杀气冲天而起，整个西欧联盟的神军都待在了原地。第八十七章：虽远必诛。法克。怎么这么多神军？怎么回事？盟主不是说他们去支援那个金红玉了吗？草草草，一二三四五，一千五百万神军，华夏联盟怎么可能有这么多神军？幻想，一定是幻想，我肯定是在做梦。我现在应该躺在床上的，快醒了啊！这些西欧联盟的神军全部吓呆了。那一批批赶来的华夏神军，数量是他们的两倍有余。怎么可能？这究竟是怎么回事？西欧联盟的神军首领心惊胆战，连呼吸都慢了半拍。盟主不是说华夏神军有大一半都去支援了吗？怎么还有这么多，而且来得这么快？盟主误我呀！他哀叹不已，随后咬紧牙关，对着一众神军下令，全力催动战舰，冲出重围。上百艘战舰不惜代价，开始全速催动，朝着来时的路飞速进发。只可惜为时已晚，既然来了，那就别跑了。一支支百万人神军的首领发号施令，所有人如同蚂蚁一般。朝着那一艘艘巨型战舰冲去，他们的速度非常快，单体战力更是不凡。一些远程职业也是施展各种技能，减缓那些战舰的移动速度。一名名华夏神军跃上战舰，和那些西欧神军开始拼杀。轰轰轰，残肢断臂纷飞，鲜血四散飙射。职业者的战争就是疯狂的绞肉机，破坏力非常恐怖。上千万人的战斗将天空上的云彩都震得爆裂消散，周遭的山峦也是被一座座掀翻。打得大地开裂，岩浆灌流，所过之处满目疮痍。这些人穿的居然也是先天级装备，我们没有胜算了啊！
战斗一开始，西欧联盟的神军就感受到了绝对的压制，不仅是在数量上，还有实力上。双方神军的平均等级都差不多，但是华夏联盟的神军居然大半穿的都是先天级神装，再加上华夏神军的数量更多，他们就更不是对手了。最后将这七百万西欧神军杀了一轮之后，华夏神军竟然只阵亡了一百多万。两军交战，如果被绝对的实力碾压，那就算还拥有复活机会。那也只能在尸体附近复活，因为双方在开战之前都会封锁空间，除非拥有特殊道具，不然根本逃不出封锁。一旦被杀死，就处于游魂状态，超过一定时间不复活就会行神君灭。投降了，投降了！一个个西欧神君复活之后都不敢去捡装备穿上再战斗，因为这样做的人都被华夏神君劈成了几大块碎肉，所以一个个老老实实的抱着脑袋趴在地上，屁股撅得高高，不敢有任何造次。刚刚不是说要屠城吗？怎么现在不敢了？不敢了，不敢了！这些人有些只被杀了一轮，有些则是被杀了两轮，大多数在死上一次，那就是真的死了，根本不敢有任何反抗。华夏联盟的人也没有赶尽杀绝，这当然不是仁慈，也没有什么优待俘虏的说法，而是这些家伙全都是高等级战斗者，成长起来都消耗了不少资源，就这么杀了也是浪费，还不如把他们全部打为奴隶，去一些高级资源点挖挖矿什么的。这些高级资源点的资源采集都非常困难，属性没有达到一定程度，都无法奈何这些资源。比如一些金矿、水晶矿之类的，一般的战斗者去采集都砸不碎，更别说将其收集起来了。这个时候，高等级的战斗者就非常有用了，给他们穿上奴役枷锁。将军，人太多了，奴役枷锁不太够啊，那就去搞点铁链子给这些家伙捆上。这些人就算没有装备，属性也挺高，铁链子没啥用啊，怕个掉啊！有我们在，这些家伙还能翻天吗？那也是，几乎七百万西欧神军全部被打为了奴隶，以后不出意外就得没日没夜的留在华夏疆域里干活了。不过这也是他们罪有应得。天华域结束了战时状态，将战报上传给了向天哥。看到战报的时候，向天哥笑得裂开的大嘴，一个掌管上千个疆域的盟主高兴的跟个二傻子似的。这一战，俘虏将近七百万神军，西欧联盟必然元气大伤。他眸子里涌出强烈的杀气，犯我华夏者，虽远必诛。既然你敢派遣神军来我华夏联盟，那礼尚往来，我们不去一趟也不太好了。他二话不说，立马下令，将那几百万俘虏关进大牢之后，迅速集结了一千五百万神军，驾驶着西欧联盟的一百艘战舰以及华夏的上百艘战舰，朝着西海岸飞速进发。而此刻的西欧联邦当中，盟主汤尼盘算了一下时间，露出笑容。这个时候已经攻下了。几座华夏疆域吧，哼，就算无法长期占领，搜刮完这些疆域的资源倒是也不错。对于自己的神军，他非常有自信。临走之时，他给西欧神军制定了几个计划，那就是以战养战，走一路抢一路。反正不是自己的疆域，根本不用心疼。占领疆域之后，能榨干财富就榨干。等到华夏的其余神军到来，他们早就离开了。但是汤尼如何也想不到，现在的华夏疆域几乎有点实力的疆域。都有几万到十几万不等的神军，出于照顾，一般这种边界上的疆域是最先分配到陆红炼制的装备，这也就导致了，一旦某个疆域受袭，周围的疆域就能很快集结出几百万神军来支援。处理完各种杂物之后，汤尼正准备休息休息，可这个时候，数条加红加粗的线报传来。看完线报之后，汤尼浑身颤抖，怎么可能？第八十八章，华夏反攻，西欧联盟，海岸线。位于海岸线的疆域哨兵看到了那熟悉的战舰，顿时开心的手舞足蹈。联盟神军凯旋了，联盟神军无敌。他们以为是西欧联盟征伐华夏的神军归来，直接毫无防备，打开一个个封锁航路的巨型海关器械。咦，好像战舰变多了，出去的时候不是才一百艘吗？怎么多了这么多？啊？蠢货，这肯定是华夏联盟的战舰，被我们打下了，当成战利品了呀！这都不知道，愚蠢啊！说的对，应该是这样。这些防卫海疆的士兵这般想到，战舰之上有着阵法干扰视线，像是笼罩了层层雾霭，他们也看不到上面的人长什么样子。可是等这些战舰靠得较近了，他们却是看清楚了上面的人员面貌。不好，这些不是我们联邦人，好像是东方面孔，他们是华夏人。快回房，回房啊！在临近海岸线的附近，一个个海岛中间都建立了巨型关卡。一般而言，想要攻打这些封锁线，也需要一定时间。但是这些西欧联盟的人居然毫无防备，直到华夏联盟的大军到了面前，才仓皇出手。而这个时候
，已经晚了。战舰之上，炮火轰炸，一个个远程职业的技能落下，轻而易举的攻破了一道又一道防线。比西欧联盟的大军突破华夏封锁线，还要轻松百倍不止，几乎毫无人员伤亡。杀！华夏神军势如破竹，很快就攻打到了海岸线附近的疆域，一个又一个皇城被攻占，千万华夏大军摧枯拉朽。许久之后，盟主马乔里汤尼才收到战报。浑身颤抖的看着那一个个鲜红如血的字体，怎么可能？这么多华夏神军，怎么可能有这么多？该死，该死！这究竟是怎么回事？他暴怒无比，双眼通红，满是血丝。而华夏联盟那边，盟主向天哥也是收到了一个个战报，却是乐开了花，一日之间攻下五个百年碑疆域。好啊，一千五百万华夏神军所向披靡，根本没有一个西欧联盟的疆域经受得住这般冲击。当然，就算再强。也会有所损耗。一千五百万华夏神军在这些疆域的大军冲击下，竟是也死亡了百万人次。不过，百万神军死亡，杀死的西欧联盟士兵却是足足超过了三千万。这个数字非常恐怖。毕竟这些人都身穿高星级先天神装，而那些被攻占的疆域，大多都是些身穿上品或者极品装备的士兵。就算再怎么负隅顽抗，也不是华夏神军的对手。他们的等级和基本属性或许差不了多少，但就是输在装备上面。五星到十星之间的神品装备，在本土御本就少之又少，更何况是先天级。有着先天级装备加持的华夏神军，简直就跟开了挂一样。每一个人都如同虎荡羊群，杀的西欧联盟的疆域士兵溃不成军。一连杀穿了五个疆域，神军征战的步伐也是停滞下来。不是杀不动了，而是占领了这么多疆域，目前根本管不过来。毕竟这还是在西方阵营的大环境，所有的域名都是西方人，根本不可能轻易服从华夏人。所以。基本上，在华夏神军打下疆域、获得管理权之后，这些疆域的域名就开始四处奔逃，前往其他的西欧联盟疆域。基本上，一个成熟的十年碑疆域都有着数亿人口，百年碑上的更是有着十几亿往上。可是，在华夏神军占领这些疆域之后，却是逃离了百分之七八十。在本土域，地盘很重要，因为可以产出许多资源；但是人口更重要，因为可以处理这些资源，并且可以说，人口也是一种资源，而且是最重要的那一类。现在华夏神军打下了这么多地盘，但是却留不下人，这是一个大难题。他们可不是陆红，可以改造城主令，只要打下了一个疆域，几乎可以百分之百全部消化。虽然以后可以从华夏那边一批批移民过来，但这个有些太费时费力了，完全不如陆红那样轻松。陆红这边一旦打下来一个疆域，所有的域民都如同陷入了牢笼，要么被打为奴隶，要么就是成为二等公民。所谓二等公民，就是地位权力在华夏人之下的公民。除非贡献特别大，否则很难晋升为一等公民。陆红还是比较善良，并没有那么极端，把所有的域名都打为奴隶。但他也不是老好人，遇到那种冥顽不灵的家伙，二话不说直接打为奴隶，让这些家伙没日没夜的去挖矿，挖到寿命耗尽为止。这种奴隶生活简直生不如死。但是在这个游戏规则覆盖的世界，一旦沦为奴隶，想死可没有那么容易。就算你把自己的心脏挖出来。也有治疗类职业可以为你修复，除非你的血量完全消耗一空，才有机会自杀。不过每一个奴隶营地都有许多监工，根本没有那么容易清空自己的血量，而且还有许多特殊道具，比如奴隶枷锁什么的，都可以限制奴隶的行动。而陆红这边就更简单了，他只需要颁布一条成规，那就是所有的奴隶都不能自杀。当这些奴隶想要自杀时，就会浑身瘫软，或者遭受一些生不如死的刑罚。总而言之，一旦成为奴隶，那就是比死还痛苦。一旦成为陆红疆域里的奴隶，那就是比死还痛苦万倍。在华夏联盟和西欧联盟斗智斗勇、彼此派遣神军互相厮杀的这几天，陆红那边依旧在稳步发展。一开始，他一晚上打下几个疆域的时候，还准备休息一段时间，让自己的疆域军队小心行事，因为他知道西欧联盟虽然不能主动攻击自己，但是却可以让强大的疆域派兵镇守弱小的疆域。所以他一开始还能肆无忌惮地欺负这些周边的小疆域，可之后却不能这么嚣张了。不是打不过，而是因为攻打这些疆域、消耗自己人的复活次数有些不太划算。所以陆红让自己的手下大军稳健一些，攻打之前先派遣斥候去探查一番。而出乎陆红意料的是，这些疆域和往常没什么不一样，居然完全没有大疆域的精兵援助。这样的话，陆红的手下直接开始大展拳脚。他们的等级虽然不如华夏神军，可是身上穿戴的装备品质却还要更高一些。于是乎，这几天的时间里，陆红融合的玉主令数量直接超过了二十。
，整个西欧联盟的十年杯疆域被他扫除了很大一部分。一开始的西欧联盟盟主马乔里汤尼收到战报，依旧是毫不在乎，直接回复道：“不去管他，因为这个时候的他关心的是自己的几百万神军能否攻占华夏的海岸线疆域。”可是当华夏大军从大洋彼岸反攻过来之时，他在看向关于陆红的那些战报，直接气得吐了血。他似乎隐隐可以看到。代表西欧联盟气运意象的那只白头海雕，似乎被一大一小两头气运金龙咬掉了一块肥肉。轰！西欧联盟的气运值瞬间下降了一截。啊！第八十九章，汤尼的计划。马乔里·汤尼气得吐血不止，整座利美玉的豪华玉主宫都被他的愤怒震得颤抖不已。特朗普呢？我要杀了他！汤尼想起了让他改变战术的那位玉主，直接对着手下号令，非要撕了他不可。如果不是这个家伙。估计自己绝对不会冒进，让七百万神军去攻打华夏疆域，而是让这些神军援助那些十年杯疆域，让华夏那个小子的疆域寸步难行。可现在说什么都晚了，只是因为一步走错，他就损失了几百万神军，整个西欧联盟的高端战力直接损失了大半。而那华夏联盟又不知道走了什么狗屎运，居然拥有那么多高星神级装备，再加上西欧联盟远渡重洋送去了七百万套，合计超过七千万件神品装备。此刻的华夏联盟战力直接攀升到了最顶峰，一股强烈的危机感浮现在马乔里·汤尼的心中。他明白，如果再不想办法，华夏联盟一定会步步为营，一点点将整个西欧联盟全部蚕食一空。到时候，普天之下皆是华夏国土。不行，不行！马乔里·汤尼绝对不能容忍这种事情发生。看来只能这样了。他立马恢复了冷静，开始联系其他阵营的盟主。而今的东西方阵营。虽然以华夏联盟和西欧联盟为最大的两个疆域联盟，可大大小小的国度联盟也是超过了十个，诸如东瀛联盟、大韩联盟、黑三角联盟、天竺联盟等等，都是不小的联盟。每一个联盟的神军数量也是至少五百万起步。如果能将这些联盟的神军集合起来，也是不小的力量。要是换作以前，这些联盟肯定不会那么容易联合。但是现在华夏居然拥有一千五百多万神军，甚至或许还会更多。如果这些联盟坐视不理，任凭西欧联盟被一步步攻占，让华夏联盟做大，那最后他们的结局也是一样。世界各个疆域联盟的微妙平衡，如今已经被华夏联盟打破。现在正是集结全球其他联盟来攻打华夏联盟的最好时机。除开华夏联盟之外，全球其他联盟可以凑集超过五千万的神军，这种数量歼灭华夏联盟绰绰有余。不过这还不够。马乔里·汤尼此刻非常冷静，脑子转得飞快。这些华夏人不知道还有没有其余的后招。要是他们的神军数量不止这展露的一千多万，或许有三千万，甚至更多，那就麻烦了。虽然现在我们西欧联盟吃了大亏，但华夏有句古话叫做“福祸相依”，所以这也是一个最好的机会。我应该不惜一切代价将华夏彻底扼杀。神之域的那些前辈们说了，只有歼灭华夏，我们西欧联盟才能称霸地球本土域。马乔里·汤尼眼中涌现出熊熊杀意。地球各国的争斗，早在游戏规则没有降临之前，就已经绵延多年。没有谁不想做这天下共主，但是却没有一个联盟可以做到。东西两大阵营双足鼎立的格局已经僵持了不下千年，或许现在是打破这个格局的最好时机了。马乔里·汤尼嘴角露出一抹凶狠的笑容，他二话不说，直接召集了所有西欧联盟的御主，前往万域神殿展开了会议。此刻的这些御主，每个人脸上或多或少都有一些慌神，他们也知道了华夏千万神君打来的消息，知道或许这是西欧联盟生死存亡的时刻了。按理说，这个时候最慌的人应该是盟主马乔里·汤尼。可是让所有人都非常意外的是，他脸上满是坚定，似乎一切都成竹在胸。马乔里·汤尼说出了自己的计划。对于前半部分联合其他联盟的计划，没有一个御主反对。但是后半部分，所有人都面色大变，甚至不少人开始颤抖起来。他们是一域之主，掌管着数以亿计的域名，每个人都高高在上，露出这种表情，可想而知他们的震撼与畏惧。盟主大人。您确定要这样做吗？如果做了，我们所有的西欧人都将被钉在地球文明史的耻辱柱上。这样做的代价太大了，而且还有可能引发某些未知的后果。盟主大人，您不要冲动啊！我赞同盟主大人的举动。如果不这样做，我们西欧联盟一旦沦陷，照样会成为华夏联盟的奴隶。既然如此，还不如赌上一切。对，我也赞同。这是我们最后的机会，先借助其他联盟的神君消耗华夏神君，我们最后再出手，清扫整个本土域。到时候。我们西欧人就是地球的主人，我不赞同，这样太残忍了。我们以后要是到了神之域，会被先祖唾弃的。放屁
，我们的先祖不也是烧杀抢掠，才将国度发展起来的吗？我们做的事情和他们又有什么区别？所有西欧联盟的狱主议论纷纷，有的赞同，有的不赞同。马乔里汤尼却是把这些不赞同的狱主默默记在心中，然后及时终止了这场会议。既然你们不同意，那就和那些华夏人一样，化作献祭的牲畜吧。看着这些狱主消失的身影，马乔里汤尼嘴角露出一抹残忍的笑容。接下来的几天。地球各地一个个联盟都得知发生的事情，开始了暗流涌动。而在这几天时间里，华夏大军依旧是势如破竹，陆陆续续占领了西欧联盟几十个疆域。不过，这些疆域似乎并没有和华夏联盟殊死抵抗的意思，许多疆域甚至提前将域名撤离。等华夏大军赶往之前，早已是人去城空。除了得到地盘之外，其他的几乎一无所获。看着自己的疆域一个个沦陷，马乔里·汤尼眼里杀气越来越浓郁。该死的华夏人！享受你们最后的荣光吧！再过几天，你们全都得死。第九十章，灭华夏，夺气运。华夏联盟那边占领疆域，就跟吃饭喝水一样容易。在这期间，向天哥再次向陆红交易了好几批资源。虽然有些疆域只剩下了一块地盘，可在这段期间，华夏大军依然缴获了不少资源。而因为西欧联盟的全面不抵抗战略，华夏联盟开始将一批批职业者运送到占领的新疆域。看来这些西欧联盟的家伙。是准备集结所有的战力，守住最后的一些疆域了。他们将其他领域的所有兵力集中到一起，倒也是个不小的阻碍。现在的华夏联盟还不能毫无损失的将他们全部剿灭。不过再过一段时间，那就不一样了。向天哥阅览着收到的一封封战报，嘴角露出一抹自信的笑容。在他看来，现在的西欧联盟抛弃一个个疆域，将域名逐步迁移，也就是为了最后和华夏联盟拼死一搏。整个西欧联盟除了神君。其他的战斗者兵团五十级以上的加起来也超过了十亿人，至于五十级以下的，估计得有数百亿了。剩下的几千亿都是生活职业者。不过这种联盟之间的战斗，五十级以下的战斗者基本上就跟炮灰一样，没什么作用。五十级是一个分水岭，只有超过这个等级，在全世界战斗者之中才能勉强算得上战力。十多亿战斗者，哪怕是不是身穿神装的神君，也是非常恐怖。如果华夏联盟要强攻的话，也能拿下，但是死亡的战斗者。估计也得数千万，就算拿下整个西欧联盟，华夏联盟这条大龙也是损伤惨重。在向天哥看来，完全没有这个必要。既然西欧联盟采用以退为进的战略，那华夏联盟就步步为营，但是并不拼死强攻。时间拖延下去，他们可以从陆红那边获得更多的神装，以后就能以更小的代价来剿灭西欧联盟的敌人。以陆红的炼制速度，一个月之内，我就能造就一支上亿人的神军队伍。到时候，我华夏联盟将一统天下。向天哥内心无比激动，他仿佛看到了华夏联盟横扫全球的那一幕。这般想着，他又去搜集手下疆域的炼器材料，然后通知陆红，准备再去交接一次。他知道，限制陆红炼器速度的唯一条件，就是他提供高星级材料的速度。只可惜，就算是放在本土域五星级以上的材料，也不是烂大街。星级越高，产出的数量和速度也就越低。之前一次性给陆红提供几千万件装备的炼制材料。也是这些疆域多年的库存而已，现在库存已经消耗的差不多，也就只有派遣兵力去一个个资源点进行采集了。这样的速度要慢了许多，不过每天也能给陆红提供几百万件装备的材料，全都是五星级以上。在整个华夏联盟的材料提供之下，陆红不仅收获了数以万亿计算的银币，等级也是飞速飙升，早就来到了一百级。你的等级已经提升到了一百，抵达了本土域的等级上限，请问是否飞升至神之域？特别提示：一旦飞升。将无法返回本土域。陆红想了想，暂时拒绝了世界意志的提示。他才来本土域没几天，现在飞升为时过早。你此后所得的等级经验将会储存，抵达神之域后可一次性提取。还好，这不是真的游戏，世界意志还算通情达理，没有贪墨陆红的升级经验。这才对嘛！等我现在本土域站稳跟脚，把炼器顶提升到十级之后，再去神之域也不迟。陆红心中想着，默默地对世界意志点了个赞。这般想着，他看向了自己的炼器鼎。炼器鼎从七级提升到八级的条件很简单，那就是炼制一亿件装备。这些天他早就已经满足，而炼器鼎的成功率也是进一步提升。本命炼器鼎等级八，炼制成功率：凡品、下品、中品、上品、极品、神品、先天至真 100% 造化 70% 混沌 50% 不朽 20% 永恒 10% 无上，不可炼制。此为本命炼器鼎自身品质。升到八级的变化，除了可以瞬间炼制至真级神装之后，
，陆红也是看到了永恒之上的装备品质。装备品质名为无上，意思是没有更上面品质的意思吗？而我的本命炼器鼎，居然就是这无上品质，难怪有着这么恐怖的特性。陆红心中惊诧不已，他就说自己的炼器鼎作为装备的一种，怎么能那般逆天？原来是这世间最顶级的装备。原本他以为自己以后可以炼制的装备，最高品质也就是永恒了。可是，却没有想到，炼器鼎又进化出一个新的特性。特性七：融合，可融合低星级装备，晋升为高星级，装备品质有一定概率提升，最高为炼器鼎品质，即无上级。看到这个特性，陆红眼睛一亮。这个特性对他而言非常有用，因为他最不缺的就是装备。就算装备品质不能提升，星级提升也是稳赚不亏。真不愧是你压炼器鼎。陆红给自己的炼器鼎点了个赞。不过现在炼器鼎的特性，从炼人法开始，再到神鼎八门，又或是自创装备，我现在都没有利用到极限。这几个特性的上限，比起前面而言要高得多。陆红这般想着，而这个时候，他却是收到了向天哥发来的消息：世界各国联盟大军竟然开始围攻华夏了。此刻的华夏联盟各处，四面八方，一支支数以百万计的神军队伍，以及上亿五十级以上的战斗者队伍，开始入侵华夏联盟的各个疆域。陆红隐隐可以看到。代表华夏的那条气运金龙身旁，一头头猛兽已经展开了尖牙利爪。灭华夏，夺气运！灭华夏，夺气运！灭华夏，夺气运！第九十一章，几十万人打十几亿，一个个地球联盟的神军带领着几十倍数量的普通军团，开始从不同方向围攻华夏联盟。当然，也有一些华夏联盟的盟友也在出兵阻拦。但是在五千余万的神军以及几十亿普通军团这种绝对的数量压制之下，华夏的疆域也是开始步步沦陷，这群该死的臭虫！华夏联盟盟主向天哥暴怒。虽然他早就预料到这种情况，但是没有想到这些家伙居然集结地如此之快。很明显，这些东方阵营的国度联盟早就把华夏联盟当成眼中钉、肉中刺了。现在恰逢其会，也就群起而攻之。他二话不说，立马安排兵力进行反攻。虽然有一千几百万神军还在西方那边，可华夏联盟疆域里却还留着将近一千万的神军。不用多想，这些神军都是这几天靠着和陆红交易，然后飞速组装起来的新队伍。除去一千万神军之外，还有十几亿的普通军团。这些人的等级都在五十级以上，只不过职业序列比起神军而言稍微弱了一些而已。可惜了，要是再过一段时间能从陆红那里获得足够的装备，把这些人全部武装起来，就可以免除一些无谓的死亡了。向天哥哀叹不已，他知道，面对超过五千万的神军以及几十亿的普通军团围攻。现在的华夏联盟就算能拖延着时间，等陆红那边的装备供应上来，然后取得最终的胜利，可在如狼似虎的敌人之中，绝对不可能全身而退。一封封战报不断传来，上面全是各个边界疆域的告诫消息：天启域已沦陷，东山域已沦陷，蜀川域已沦陷，北疆域已沦陷。敌军的攻势非常迅猛，再加上打了华夏联盟一个措手不及，仅仅一夜之间，华夏联盟就沦陷了超过二十个疆域。而且这些疆域都是百年碑疆域，无比的富饶和繁华。超过五十多亿的华夏域民，因为没有来得及撤离，被打为了奴隶，囚禁这沦陷区当中。不过这些疆域的战斗者也不弱，给这些侵略者造成了数倍的损失。华夏疆域东方有超过五百万的神军队伍，以及五个亿普通军团从这里登陆。这支军团就是隶属于东营联盟的大军。作为东方阵营里不弱的联盟，如今的东营已经不是小小的岛国，而是一片小大陆，上面的疆域。也有上百个，不过一次性出动这么多军团，毫无疑问，他们已经是倾巢而出。在西欧联盟盟主马乔里汤尼通知这些联盟关于华夏联盟的信息，最后提出联合攻打华夏联盟之时，东营联盟是第一个答应的。对于那片广袤的华夏大陆，东营自古以来就垂涎了不知道多少年。它就像是一条潜伏在华夏这条大龙脖梗的毒蛇，一旦被它抓到机会，就会毫不犹豫地冲上去，将之死死咬住。哈哈，华夏联盟。三个月之内必将灭亡，这东方将是我们大河族的天下。杀，杀光这些华夏战斗者，抢光他们的东西，抢不光就烧光。华夏的女人都留活口，下到八岁上到八十岁都不要放过，以后他们都是我们的繁育机器。哈哈哈，嘎嘎嘎！我要效仿我东营先祖，给这些华夏侏罗来一个万人斩。东营联盟的数亿大军眼冒凶光，像是一群发狂的畜生一般，疯了似的进入华夏的疆域，开始烧杀抢掠。一般的联盟，就算侵入华夏疆域，也会留有一线之地，比如不杀俘虏、投降不杀之类的。毕竟他们占领地盘也是为了资源
，并不会做得太极端。但是东瀛人可不管这些，在他们看来，就算是把华夏人全都杀光也无所谓，只要抢到足够的资源以及足够的女人，一切都可以解决。他们在繁育方面有着杰出的心得以及高超的手段，只要将华夏女人囚禁，就可以繁衍出源源不断的奴隶。所以这些东瀛牲畜手段无比狠辣，几乎是见人就杀，就算是跪地投降也是照杀不误。该死的小鬼子！跟他们拼了，杀啊！所有的华夏人都无比愤怒，就算是生活职业者，都扛着自己的本命武器，对这些东瀛人进行反抗。只可惜，他们得力量根本不值一提。愚蠢的华夏侏罗，给我死！一个个东瀛战斗者随意劈砍，将阻拦他们的华夏男人全部杀死，残忍的砍成一段又一段。只要是男人，不论是老人还是年轻人，都被他们杀光。就算是几岁的幼童，甚至是刚出生的婴儿，都被扔进磨盘、车轮之下。碾碎成肉酱，连那些还在妇女肚皮里的胚胎，被特殊职业者鉴定出了是男性，也被挑出来才死。可以说，自从这些侵略者踏入华夏疆域的那一刻，这种残忍的画面就在各处不断上演。绝望、无助、愤怒等各种情绪充斥在华夏人的心中。只可惜，一切都是那么的无能为力。尽管向天哥已经将剩余的千万神军调往各地增援，救出来一批批华夏域民。可依旧有数以亿计的域民死在了侵略者的屠刀之下。该死混蛋！此仇我华夏人必报，我向天哥必报。三年之内，我必将杀入东瀛，灭你东瀛全族。看着战报上的一条条消息，向天哥就算进入了万域神殿，也是怒气不消，眼里充满杀意。需要三年吗？一个声音突然传来，向天哥心中一颤，看到一个少年正在向自己走来。现在就可以把他们全部灭了。说话的正是陆红。他的眼里一样冒出了滚滚杀气，向天哥沉默不语。虽然他也很痛恨东瀛联盟，也痛恨这些入侵华夏的各大联盟，但是知道想要灭他们，并非一朝一夕的事情。我已经派人去支援华夏海疆了，估计现在已经到了。陆红缓缓开口道：“啊，这么快、啊？”向天哥有些惊讶，他就算派遣留在西方的千万神军回防，也需要至少一定时间，因为那西欧联盟以及西方其他联盟的大军。也在发了疯一样的阻拦他们回去，但是陆红不一样，他的疆域有世界壁障防护，根本没有人进得了，所以他从海域赶往华夏支援，限制他的也就是战舰的速度而已。战舰是疆域全线提升后的产物，和城卫军套装一样，算是特殊装备。再厉害的战舰，远渡重洋前往华夏联盟，不使用其他特殊道具加速的话，也需要至少一日时间。可是陆红不一样，他只需要一个小时。毫无疑问，他的战舰都被改造过。在得知华夏联盟遭受攻击的第一时间，他就开始准备一切，紧赶慢赶，终于赶出来几艘战舰，运送了几十万名金红玉的战斗者前去支援。当向天哥知道陆红送去的战斗者只有几十万名，并且等级都不高于八十级的时候，他心中顿时嘎噔一声：几十万人去支援，面对几十亿的敌人，这不是送菜吗？第九十二章，灭来犯之敌。本来向天哥还对陆红的支援有所期待。但是听到只有几十万人之后，却是心中一叹。不过他一想，陆红应该不是个鲁莽的人，于是又问了一句：“陆兄弟，你派去的人平均等级大概多少？不到六十级。”听到这个答复，向天哥心中又是一叹，确认了自己的想法：这几十万人就是去送菜的，根本掀不起什么风浪。毕竟那些东瀛联盟的入侵者，就算不是神军，等级都在五十以上，平均甚至在七十级左右。最强的那一批，甚至都抵达了八十多级。甚至是九十级，陆红派去的这些人，就算浑身先天级，甚至是至真级神装又怎样？最多杀掉几百上千万普通军队，就会被对方集火围杀。此刻的华夏联盟海域，几艘龙形战舰排开层层海浪，飞一般的直冲而去，很快就穿过海域，来到了陆地上。龙形战舰的下方出现车轮，如同巨型堡垒一般移动。一般的战舰在水面上速度很快，到了陆地上就会下降到十分之一左右。可是这龙形战舰速度丝毫不减，如果遇到阻碍，甚至两边还能生出一排排翅膀，进行短暂的凌空飞翔。本土域的规则对于飞行有很强的限制，哪怕是特殊道具也不能永久飞行。陆红改造的这几艘战舰都抵达了五十级以上，也只能短暂凌空。想要增加时长或是永久飞行，估计得一百级左右了。这些战舰上的职业者都是华夏人，他们站在上面，经过一座座沦陷的城池之时，入目皆是一片猩红。一路上所有的城池。都被屠戮一空，大量的尸体堆积在中央广场，化作了几百米高的尸山血海。这意味着，就算这些人在广场复活，也被杀得一干二净。
，不管是战斗者还是生活职业者，全都被杀光杀尽，血腥味飘荡千万里。畜生！看到这一幕幕场景，所有金红玉的战斗者心中早已是杀意重重。他们知道战争残酷，难免会死人，但是正常的疆域战斗都不会做得这么绝。只要投降，大多数人基本都能保留一条性命。而这些东瀛人的所作所为，这完全就是在屠杀。他们对华夏人。进行的是亡国灭种的战略，男人全部杀光，而女人则是作为生育机器被他们带回去，传承东宁的血脉。甚至这些被华夏女人生出的后代也不会获得正常的地位，只能当成东宁后人的奴隶。我要他们血债血偿，血债血偿，血债血偿！一个个金红玉的战斗者咬牙低喝，一路上遇到了好几支东宁运送物资和华夏女人的队伍，他们毫不犹豫，直接将这些垃圾砍碎成肉泥。不过这些都是小型队伍，每一支人员都不过几万，根本解不了金红玉所有人心中的愤恨。他们沿着东营的踪迹一路寻觅而去，而东营入侵大军这边也是知道了有这么一支援军。他们的首领东条英机一开始还有些担忧，可听到手下的斥候禀报消息，说是这些支援的人只有区区几十万的时候，顿时嗤笑不已。我大东营帝国足有上亿大军，区区几十万是来送死的吗？东条英机心中不屑。可还是调拨了一千万大军，让他们去围杀这几十万人。他则是继续让东营的主力轰击着附近的城池以及这座疆域的皇城。和其他入侵的联盟不一样，东营联盟的主要目的不是占领地盘，而是掠夺各种资源，包括女人在内。所以他们一路上经过的城池都难逃被入侵的命运。东营的算盘打得很精，他们有些担心和几千年前一样，不能一鼓作气侵占华夏，所以占领地盘只是顺手而为。先把资源掠夺足够再说，万一华夏还能逆势崛起，他们这段时间也不亏。这个战略的确有效。向华夏进入西方那边，主要目的是占领地盘，导致打下皇城之后，其他城池的域名差不多都跑光了。不仅如此，这些域名还携带各个城池仓库里的资源，卷款协逃。这样，就算打下一个疆域，所得也损失的差不多七七八八。而东营的这个战术却是保留了七七八八的资源。除非有些城池闻声先跑，否则只要被他们攻城，只有被屠城的命运。这个战术最绝的一点，就是就算华夏大军返回，打下这些被占领的土地，也没有人可以用，因为华夏的男人在城池被攻下的那一刻就被杀得一干二净，女人则是和其他资源一起，当成货物一批批运往隔海的东营联盟疆域之中。本将军就是大东营帝国的英雄，等回到了家乡，那千年玉的玉主之位，必然有我一席之地。东条英机咧嘴一笑，心中充满了得意，因为这个战术就是他和几个东瀛联盟的高层提出，可以说借鉴了他们先辈的经验，但是比他们先辈做得更绝。哎，如果几千年前我大东瀛帝国的先辈能做到我这种程度，或许这块大陆早就是我们的地盘了。东条英机心中一叹，不过现在也不迟。他正高兴之时，一个个斥候的战报不断传来：“将军，将军，我们我们遇到怪物了，他们都是怪物，都是怪物啊！”那些斥候满面惊恐，似乎见到了什么终生难忘的画面，一句话都说不清楚。东条英机眉头一蹙，一把抓住斥候的衣领，抢过他手上的战斗记录仪。什么怪物？你个蠢货，在说什么？这种道具就跟摄影机一样，可以记录一段时间的画面。他扫了一眼那上面的画面，正是一千万大军应战那几十万华夏支援者的一幕。一千万东营大军气势如虹，根本没把那几十万金红玉的战斗者放在眼里。和他们对比。这几十万大军就像是一滴墨水和一盆水的区别一样，两军一旦交战，就会被迅速冲垮，完全不堪一击。那几十万金红玉的战斗者竟然舍弃了高大的战舰优势，从上面一跃而下，朝着地面上的东营大军攻击而去。一群蠢货！东条英机见状，嗤笑不已。可是下一刻，他的笑容就僵硬了。第九十三章：天兵下凡。几十万名金红玉的支援者浑身都穿着整齐的银白色套装。但是却根本毫无军纪可言，就像是一群散兵游泳，跳下战舰之后根本没有什么阵型。可是他们的速度非常快，快的变成了一道道残影，横冲直撞的扎入了东宁大军的队伍当中。轰轰轰！一声声惊天巨响传来，那整齐划一的东宁军阵被直接冲散，一个个东宁士兵被撞到天空，还没落地就爆炸成了血雾。杀！杀！杀！每一个金红玉的战斗者都仿佛一头猛虎，冲进了羊群。不对。应该是老鼠群，在金红玉的战斗者面前，这些东营士兵竟是战斗力不如一只绵羊。一个金红玉战斗者的大刀劈下
刀气劈开了上百个东瀛士兵的身躯，将其斩断成无数碎肉。一个惊鸿玉战斗者的长枪刺出，枪芒贯穿了几百名东瀛士兵的头颅，像是西瓜一样不停爆炸。而这样的惊鸿玉战斗者，只是几十万人当中最平凡的那种。要说最强的，还得是那几道恐怖万分的身影。一人跃空而下，落到了千万东瀛大军的中央，当即夜幕降临，笼罩了十余万人。那夜幕笼罩之中，不断传来无数惨烈哀嚎。鲜血飙射的声音如同泉水喷涌，哗啦啦不绝于耳。很快，那夜幕笼罩范围就开始迁移，露出了一片片尸山血海。茫茫山野当中，东瀛战斗者的尸体铺平了一大片，每一个人的死相都无比惨烈，根本凑不齐一具完整的尸体。看到这一幕，东条英机的呼吸都急促了，因为这才过去了短短十几秒钟，而这十几秒钟之内，那群山遍野被黑暗笼罩的十余万士兵，竟然全都死光了。一秒钟。杀上万人，怪物，怪物！他根本不知道，在这十几秒的时间里，那些被黑暗笼罩的士兵该是如何的绝望，如何的无能为力。当黑暗降临的那一刻，他们的生命就注定抵达了终点。除开这道身影之外，还有许多道身影也是一样的恐怖。只见那天空之上，一颗颗陨石凭空落下，每一颗都有几百米直径，建设起尘烟滚滚。东瀛千万大军分裂在漫山遍野，每一颗陨石落下。都足以造成数千人死亡，而这陨石的数量则是多达数百。一轮之后，死亡的东瀛大军数量超过了五十万。除此之外，还有人如同雷神将士冲入大军当中，横扫四方，一拳一脚落下，都有数百人被雷霆炸成飞灰。还有人手持菜刀，体型肥胖，一刀下去却能劈开一座小山。东条英机颤抖了，他终于知道这几个斥候为什么这般惊慌。要是他亲眼看到这一幕，估计也是一样的心惊胆战。这些到底是什么人？天兵天将吗？为什么会出现在这里？东条英机心中满是疑问。可是下一刻，就有人回答了他：“惊鸿玉神卫军，奉御主命，斩杀一切来犯之敌。”惊鸿玉神卫军，奉御主命，斩杀一切来犯之敌。惊鸿玉神卫军，奉御主命，斩杀一切来犯之敌。一个个声音响彻在东瀛大军耳中，回荡在方圆万里。那些被围困在城池里的华夏人，全都振奋了。陆红大佬派人来救我了。那皇城当中被打得浑身伤痕，血量大残，头发都被打秃了的达文西也是满脸振奋。他的运气不错，东瀛入侵者第一个进入的疆域不是天华域，但是打了几天之后，还是打到了这里。幸好他这里增添了几十万神军，否则肯定很快就沦陷了。达文西作为御主，这几天一直东奔西跑，抵挡着侵略者的步伐。只可惜，依旧是抵挡不住一个个城池沦陷，只能尽量拖延时间，让其他域名陆续撤离。眼看他这里也要撑不住了，最后终于看到了曙光，惊鸿玉，这不是华夏联盟那个刚诞生的疆域吗？怎么可能？一个刚诞生不到一年的疆域，怎么会有这么强大的兵力？东条英机心中一紧，但是惊鸿玉的战斗者却没有和他废话的意思，直接见面就是打。几十万人冲进了上亿人的大军驻地，完全不带怕的，一个字就是莽。他们不是寻常人，而是惊鸿玉的核心队伍。现在惊鸿玉的官方战斗者分为三个梯队。最弱的就是城卫军，第二个是王城军，第一就是现在的神卫军。至于为什么叫做神卫军，很简单，那就是他们身上的装备全都被提升到了混沌级。而第二梯队的，则是只能穿戴造化级。至于第三梯队，就只有至真级了。随着陆红的炼器鼎进一步提升，这个装备品质的梯队也要进一步提升。毕竟现在他都可以百分之百炼制至真级装备了，这种完全可以出手给其他的华夏疆域。当然，被称作神卫军的原因，当然不止装备品质这一个原因。第二个就是他们的职业序列。别看如今各国联盟加入战场的大军都是五十级以上，可战斗序列却是大多数都在后五序列。前五序列的战斗者放在本土域都是一小撮的精英。就拿这一亿多东瀛大军而言，这里面前五序列的战斗者不足一万。而金红玉的这些战斗者呢，全都是这不足五十万的金红玉战斗者，最弱的一个。都是第五序列，至于最强的几个，比如颜月科、沈南希他们，则是已经进入了第二序列。陆红的猎人法因人而异，自身天赋最好，改造出来的效果也就越好。哪怕是没有序列的生活职业，也能被改造成第五序列。不是不能被改造得更好，而是要想更进一步，就得花费更高的代价。许多珍惜材料比打造替命娃娃还要珍惜，对于现在的陆红而言，并不划算。而最基本的猎人法，只需要消耗装备精粹就行。这一点，陆红并不吝啬，直接给他们拉满。毕竟装备精粹这玩意，他完全不缺。随着惊鸿玉战斗者的等级提升，
，许多更换下来的装备都被他熔炼成装备精粹。而且他找向天歌索要材料的同时，也收购了一些神品以下垃圾装备，用来熔炼成精粹，所以才陆陆续续改造出了这几十万战斗者。帮他们改造到第五序列起步之后的，就得靠他们自己努力了。所幸的是，这些被炼人法改造之后的职业，还能去神顶八门进行领悟提升。二者似乎并不冲突，还有着叠加效果，所以沈南希和颜月科他们的职业序列也有所提升，同级的基本战斗力飙升了一大截。两人的悟性都非常不错，除了他们之外，还涌现了其他的天才，甚至比他们更加优秀，职业序列有朝着第一序列前进的意味。所以在装备和职业序列都碾压的情况在，如今的金红玉神卫军每一个都能以一敌万，这四十多万战斗者无异于四十亿。当这些东瀛大军与之碰撞的那一刻，就已经注定了结局，那就是死。第九十四章，神顶八门，八门神将，战场上，轰隆隆，第八本命技碎星爆。沈南希双目发亮，那些已经在人群中爆炸过的星辰碎片，再度朝着四面八方飞射而出，洞穿了一个个东瀛士兵的身躯。战斗者一般每过十级左右，就能领悟一个新的本命技，职业潜力越高，本命技的星级也就越高。而沈南希的职业序列提升之后，从第一本命技到第八本命技都是七星起步。当然，一些觉醒时间长的战斗者也可以消耗一些特殊道具，将本命技的星级提升。就比如那天刺杀陆红的家伙，虽然只是第三序列的战斗者，但是作为一个疆域的核心人物，他们也掌握着九星的杀招。不过，这种耗费的代价很大，数量也不可能做到像金红玉的战斗者这样这么多。在高品质装备的属性增幅下，他们的高星级技能的效果也是高的离谱。随便一个人一次攻击下去，就能造成超过五十万的伤害，厉害一点的直接超过了百万级伤害。这种伤害量，全场上亿东瀛大军可以扛得住的，估计也只有那些将领了。可就算是这些将领，也根本扛不住几次。就连作为第一大将的东条英机，浑身的血法也不过三千万，因为他是东瀛联盟中最强大的百年碑御主。进入百年碑的基础条件就是拥有一千座城池，手握一千块城主令，最快获得城池的方式。当然就是攻打其他疆域，不过一般每个疆域身边都是同一个联盟，不能随意攻打，所以大多数城池都是完成世界天道的任务奖励，或是争夺一些突然出现在公共地图的城池、灵地、圣地之类的地方。不过，要是遇到同盟的御主犯了大错，被贬谪罢黜之类的情况，然后再立了大功，就会被奖励掌管多个疆域，最快获得进入千年碑的资格。每一个千年碑御主都并非一语之辈，而东条英机的实力也不弱。他掌管着三千多座城池，自身的基础属性非常强悍。虽然是在异国他乡作战，没有了气运加持，可依旧非同小可。被金红玉战斗者的个体实力震惊了一把之后，他也是立马振作起来，开始鼓舞大军：“所有东瀛武士，谁敢退，战报传回帝国，杀你们全家！”没有什么鼓舞比这个更有效果。我们这里有五百万神军，最后胜利的终将是我大东瀛帝国。说着，他带领着几百万神军与各军将领一起。朝着金红玉的战斗者围杀而去，去死吧！东条英机手握武士刀，化作一尊上百米的鬼物巨人，一刀劈下去，大地都开裂上千米。他的攻击力也是超过了三百万。如果在自己的疆域，他可以借助气运加持的话，还会更强。这也是他的自信。这一刀下去，足有几十名金红玉的战斗者被劈翻。他们身穿混沌级神装，虽然因为等级缘故，大多只是六星级，可浑身的血法已然超过了五百万。但是挨上了这么一刀，血量直接大残。这些金红玉的战斗者都露出一丝惊恐之色。哈哈，这就是你们嚣张的资本吗？诸位东瀛将军，随我杀光这些家伙！东条英机身先士卒，身后跟着上百位将军。每一位将军都是一名御主，其中有十名是百年碑御主。哪怕是最弱的十年碑御主，都有着上百万的血法，而百年碑御主则是超过了千万血法，攻击力更是超过了百万级。对于这些金红玉战斗者而言，这些带领东瀛大军的御主就是一个个 boss， 给他们带来了不小的压力。见到自家御主出手，这些东瀛大军的士气顿时被鼓舞，有了再战之心。一瞬间，金红玉战斗者那如火焰蔓延的气势顿时被浇了一盆冷水。周围城池的华夏、守城军见到，全都是心中一紧，已经准备出城增援。万域神殿当中，陆红看到向天歌的神情，你觉得我这几十万大军打不过东瀛的上亿大军？向天哥干咳两声，陆红兄弟不是不相信你，你是不知道，几十万人，哪怕是天兵下凡，想要干掉上亿大军也不容易啊。我知道你那里的人应该有更好品质的装备，你给我提供的是先天解
，你那边至少也是至真级，甚至是造化级，可哪怕全是混沌级也难搞啊！先不说那些家伙有人数优势，而且那些带领大军的御主也不容易对付。听到像天哥的话，陆红深以为然。你说的也有几分道理，天兵下凡估计有点难搞。不过还好，我不仅有天兵，还有天将。啊！听到陆红的话，向天哥有些懵逼，不知道什么意思。而此时的战场上。因为上百位将领的入场，东营大军止住了颓势，有反压金红玉战斗者一头的意思。可就在这个时候，只见八道不同颜色的光柱冲天而起，所有人的目光都被吸引。这八道光柱颜色各异，有的是赤红色，熊熊如烈火；有的是水蓝色，冰寒如雪；有的雷光闪烁，噼里啪啦响个不停。前门神将赵天武、凤门主令宋如等赴死。一条天龙翱翔高空，龙吟传遍四野。昆门神将沈南溪。凤门主令，送你们这些畜生去死！沈南溪脚踏土石星辰，深州万星环绕。旭门神将颜月客，凤门主令，收割你们的性命！镇门神将司空镇，凤门主令，轰杀来犯之敌！黎门神将展雄，凤门主令，把你们全都烧成渣渣！神顶八门，八门神将起。第九十五章神灵记。陆红拥有神顶八门，屹立于八方天地。这些门代表着八卦变化。容纳乾坤五行，只要悟性足够，可以从中获得各种各样的收获。要么职业序列晋升，要么自身天赋技能提升，一切应有尽有。而这些人从中得到的各种感悟，也会不断反馈给陆红，帮助他凝聚各种各样的神文。陆红对于神文的了解不深，但是这东西目前而言，最大的作用就是增强陆红的战斗力。运转神文之后，可以进入一种特殊的状态，名为神灵。而在这神顶八门里，领悟最深的几个人。也是得到了八门的册封，成为了护门神将。他们身上也是凝聚了神文，不过只有单独的一系。就拿前门神将赵天武来说，他凝聚的神文名为天龙神文，一旦激发，便可化身天龙神将，浑身金光煌煌，龙鳞闪耀，一举一动都有着崩山之威。此刻的几人全部开启了神灵形态，赵天武的身躯膨胀至上百丈，直接凌空而起，朝着东条英机扑了过去。龙爪裂长空，龙吟震云霄。东条英机化身的鬼物巨人被扑咬得连连后退，踩死了上百名东营士兵。赵天武化身的人龙摇头甩尾，震得大地颤动，随意一击都有着数十万的攻击力。周遭围绕的士兵都被砸成肉酱。该死，这究竟是什么东西？他连御主都不是，怎么这么强？东条英机的攻击力已经超过了三百万，可是面对赵天武化身的人龙，居然感受到了不小的压力。可是尽管如此，他也很快恢复镇定。敌人虽然强悍。但自己在血法和攻防术上也要胜上一筹，单对单的话，他根本不虚。只不过这个想法刚刚浮现，周遭的天空就被黑暗遮蔽，就像是陷入了一个关了灯的房间一样。耳边隐隐可以听到呼呼的疾风声，以及金铁交击之声，还有自己那些下属的哀嚎声和血肉被切断的声音。是他，是那个刺客，东条英机化身的鬼物巨人心中一颤，想起了之前看到的那幅场面：暗夜降临，杀戮一致。刷刷刷刷，无数道被疾风加持的利刃从四面八方袭来。东条英机看到无数道分身残影正在切割自己的身躯，对方的每一次攻击都能降低自己至少上百万的血量，不算真实伤害的话，那道杀戮身影的攻击力几乎已经逼近了五百万。最恐怖的是，这家伙还拥有许多道分身，每一道分身都在攻击自己，并且伤害力完全不逊色于本体。鬼气护体，要不是东条英机发动了自己的减伤技能，减免了大部分伤害。估计十秒钟之内，就算自己有三千万以上的血量，也得被瞬间清空。可是当东条英机发动了自己的减伤技能，那几道身影居然也是瞬间发动了特殊技能——影邪。刷刷刷，分身刺客的攻击速度大增，携带的真实伤害也是飞跃，几个呼吸之间就将东条英机的血量打掉了两千多万。刹那之间，他就陷入了大残状态。太可怕了，太可怕了！东条英机内心震颤，他二话不说。立马使用最强的恢复技能。作为九十多级的战斗者，又是第四序列的战斗职业尸鬼战士，他拥有着至少九个天赋技能，并且至少是六星以上。鬼市，只见东条英机身上黑气缭绕，附近东营士兵不论死活，身上都是飘出一缕缕血肉精气，不断融入他的身躯。而东条英机的血量一次性暴涨了一千万，并且还在以每秒钟五十万的速度增长。只不过他周围的士兵血量则是在飞速下降。死了的士兵还好，活着的就惨了。哪怕是血量几十万，也是瞬间被吸食成了干尸。结结结，哪怕你们是第一序列的战斗者
也别想在这战场上杀死我，我的职业在这战场上是无敌的。东条英机大声狂笑，挥舞着手中的大刀，朝着周围不断劈砍。赵天武的龙躯被砍得鳞片乱飞，鲜血不断飙射，每一次都能砍掉他至少五十万的血量。该死，这家伙的恢复技能怎么这么强？赵天武有些震撼。本以为开启了神灵状态的他，加上一个颜月科，解决这个最大的 BOSS 应该没什么问题。但是谁也想不到，这个家伙居然有这么恐怖的恢复技能。一下子就把大餐的血量拉了回来。你出去，我一个人来。颜月科的声音回荡在这片黑暗领域。赵天武有些惊诧：“阿珂姐，你认真的？快滚！”颜月科的声音不知道从哪里传来。这里一片黑暗，就算是赵天武也只能看见百米方圆。他只能朝着一个方向直冲而出，很快就离开了这片黑暗地界。就凭你一个人也想杀我？小妞，你在找死！东条英机怒不可遏，他朝着四周不断劈砍。一个个强横的攻击技能施展而出，周遭顿时发出轰轰爆响。一座座几十米高的小山丘被他一刀一个，全都劈成了碎石块。此刻到处都被黑暗笼罩，就算是化作尸鬼巨人的他，也根本看不清周围几百米开外的东西。一道道残影在黑暗之中飞掠，速度快得不可思议。就算以东条英机三百多万的速度，也是反应不过来。在这黑暗领域当中，颜月科不仅攻击力暴涨，速度也是大增。如今看来。至少超过了一千万点，颜月科的身形并没有如同赵天武一样膨胀，他的神灵状态是被旋风加深。作为一个刺客，体型太大并不是什么优势。东条英机根本捕捉不到颜月科的身影，手中大刀劈砍得再频繁，也是碰不到他的衣角。尽管如此，他依旧是丝毫不慌。身处战场当中，只要周围有尸体，那他几乎就是不死之身，根本不害怕刺客。除非对方能在自己的防护技能和减伤技能加持之下。还能瞬间将自己秒杀，不过那显然不太可能，因为自己的血量超过了三千万，又有着各种防护和减伤技能，想要将自己秒杀，攻击力至少要达到五千万，甚至是更多才行。面前这个小妞的攻击力大概在三五百万左右，他就不信这家伙能爆发出十倍的战斗力。这个念头刚刚浮现，耳边就浮现数声低喝：“神灵技，千换瞬杀。”第九十六章，全面。刹那之间，整片黑暗笼罩的区域瞬间破碎，形成了成千上万的残影。这片黑暗地狱是颜月克的天赋技能——暗夜降临所形成，需要耗费大量法力值，笼罩了方圆十几里的区域，现在却是瞬间破碎。以此为代价，发动了颜月克掌握的最强技能，也就是身为八门神将都拥有的神灵技。一个瞬间，这些密密麻麻的残影掠过四面八方，这片区域的近百万普通士兵被残影掠过的一瞬间，身体分割成了无数块。一招灭百万，而那作为最大 BOSS 的东条英机，庞大的身躯像是生鱼片一样崩塌成了一堆碎肉小山。方才那一瞬间，他遭受到的伤害量早已是超过了三千万，甚至无限逼近一个亿。就算他再怎么催动恢复技能和防御技能，也根本抵挡不住这恐怖的爆发。这位东瀛联盟的大将，一位百年碑玉主，就这样当场殒命。颜月科满眼疲惫，眉心的风讯神纹暗淡了不少。刚刚这一击对他的消耗非常大。现在已经没有了再战之力，周遭所有人看到这一幕都是被震撼到了，就算是同为八门神将的那几人也是面面相觑。阿珂姐居然可以发动神灵剑，我的天，她是怎么做到的？上次我不过试一试，就差点把我整个人吸干，估计我要等到九世纪之后才能发动这个技能，消耗实在太大了。赵天武更是头皮发麻，心中庆幸颜月科提前让自己离开，否则现在自己这百丈龙身估计也要变成一片碎肉，太恐怖了。他不由自主地打了个寒战，这样的女人估计只有陆红老大顶得住，不敢惹，不敢惹。沈南希也是扫了一眼那被颜月科扫平的战场，到处都是血腥碎肉，看起来无比触目惊心。瞬杀百万人，我要是施展神灵技，万星陨落，至少死上五百万。他在心中默默念道，颇有些不太服气。不过虽然不太服气，可他还是操控自己的星辰炸弹，把那些朝着颜月科围杀而去的东瀛士兵炸飞，为他清出了一条道路。神灵技对于神级之下的人而言，使用起来副作用太大，他可不会轻易使用。毕竟现在沈南希一颗星辰炸弹下去，就可以炸死十几万普通士兵，几分钟炸死的东瀛士兵更是上百万，完全没有必要为了赌气而抽空自己的持续作战能力。大将死了，大将死了！见到东条英机的身躯倒塌，东瀛士兵顿时军心溃散。虽然东条英机或许还可以复活，但是这一死直接爆出了所有的装备，包括他的御主令。复活之后，战斗力将会直线骤降，不过是给别人再杀一次而已。在职业者的战场上
，主将就是核心，主将一死，那军心必然溃散。本来这些东营大军就被金红玉的几十万人给吓到了，现在更是毫无战意可言。本来靠着数量优势，或许还能对金红玉的战斗者造成一些损失，至少用掉十几万人次的复活机会。但是如今兵败如山倒，他们直接成了丧家之犬，开始朝着四面八方逃窜，数千万大军朝着周遭的山野逃窜而去。而几十万金红玉的战斗者却是穷追不舍，不过毕竟数量较少，最后还是被一千多万人逃离，仅仅杀死了九千多万的东营士兵。由于周遭的战场被打下了封锁限制，所以这些人就算死了，没有特殊道具的话，也只能在原地复活，并且复活还需要一定时间，被白光包裹重塑身躯。这段时间被世界一直保护，不能被攻击。但是复活之后，如果周围没有友军庇护，也是再一次白给。金红玉的战斗者虽然只有几十万。可是周遭城池里的士兵却有数千万，他们的实力虽然很菜，但是全副武装的他们对付一些装备曝光、手无寸铁的东营士兵还是绰绰有余。没有了装备之后，除了少数序列靠前的战斗者之外，很少有人有反抗之力。于是乎，在金红玉的战斗者追着一东营逃兵砍的时候，周围的天华玉战斗者连忙冲出来制服那些刚复活的东营士兵，然后再清扫战场。大家分工合作，各司其职。作为天华玉的玉主。达文西颇有些不好意思，感觉自己的人就跟洗地的一样。在金红玉的战斗者面前，他们和生活职业没啥区别。我原本以为陆红大佬只是炼制装备猛，没想到他的疆域也是天才济济啊！这些人随便挑一个出来都是城主之姿，甚至还有很多是玉主之才。为首那几个，要是光看本身战力，恐怕连千年碑的那些玉主都有所不如啊！达文西感慨不已，他从来没有想过，小小的一个新手玉，诞生不过一年。甚至都还在新手保护期，居然能有这么恐怖的底蕴，这么多人才汇聚一堂，堪比一整个联盟啊！达文西突然想到了一件事：金红玉有这么多人才，以后想必都能飞升神之玉。要是他们全部飞升了，金红玉岂不是成空玉了？达文西感觉有些想笑。全员飞升这种事情，在其他疆域肯定是天方夜谭，但是在金红玉估计有很大可能。毕竟那里几乎全都是天才，而天才的最终归宿都是那浩瀚无边的神之玉。而本土域终究是一个过渡而已。一般而言，本土域的天才前五序列的话，五十年之内一定能踏入神之域，最快的甚至五年就从一级提升到了一百级，提前进入了神之域。他们这些疆域之主看似风光，实际上大多都无望神之域，有的是不想，有的是不愿。毕竟在神之域，他们可没有在这本土域权力大。与其去神之域奋斗拼搏，不如在这本土域作威作福。这就是许多域主的想法。当然，也有一些玉主是想在本土域多积累一些底蕴，到了神之域才能有一席之地。各种各样的原因都有，得把这个消息告诉盟主。达文西将消息传了出去，而这个时候，向天哥那边正和陆红娇谈完，看到那最新的战报，顿时愣在原地。他眼睛瞪大，满眼都是不可思议。东营联盟大军全灭。第九十七章十亿器运值，怎么可能？几十万打几千万，你跟我说全灭？向天哥没忍住吞了口唾沫，一连看了好几遍战报，这种战绩他做梦都不敢想。按理说，这东营人再怎么废物，要想挡住这上亿大军，我们华夏联盟也得派遣千万神军。而陆红纸用了几十万，完全是意气当千啊！实在是太恐怖了。这几十万名战斗者，就算是身穿混沌级神装也做不到。看来他们的职业序列也是非常靠前。向天哥深深吸了一口气，看向陆红，露出羡慕之色。我终于知道。你的疆域为什么刚诞生就能有几千万气运了？在向天哥看来，绝对是陆红的疆域里出了什么可以提升人才潜力的宝地。不对，这么多人才，别说是宝地，就算是圣地也做不到。估计只能是一些仙神洞天才能批量提升这么多天才。就是不知道这个仙神洞天的作用能维持多久。如果超过一年，那就太恐怖了。要知道，在本土域的历史当中，就有不少仙神洞天降临过，但大多都只维持了几天。最多也不超过一个月，可就是这短短的时间，便造就了不少仙神之才。这些人才，哪怕是到了神之域，也有着一席之地。一些人甚至还在本土域的时候，就掌握了一些仙神技，一人可当百万军。什么几千万气运？陆红眉头皱了皱，向天哥扫了一眼矗立在广场上的十年碑，上面为首的金红玉气运值赫然是之前的那个数字。碑文上的数据一个月更新一次，但是一般一年才会有大的变化。你自己看，不就是几千万吗？怎么，你别告诉我，你这才一个月不到，气运值就提升到了一亿啊！
，向天哥调侃着看向陆红，后者摇了摇头，然后看向了自己的玉主面板，那里赫然浮现着金光灿灿的数字：金红玉，气运值12亿，城池数量 1,853 这段时间，世界局势汹涌不休，根本没有人搭理陆红，所以他手下的一些战斗者趁机攻占了十几个疆域，虽然都是些十年碑疆域。但是也给陆红带来了不小的地盘，以及各种各样的资源补充。这些疆域多多少少都发展了几十年，虽然比不上陆红这边富裕，但是家底也还是有一些的。尤其是陆红攻打疆域，基本上是全盘接收，基本上没有什么浪费，不管是人还是资源，都被收入囊中。这也就导致了他的气运大涨。不过，收服疆域长的气运还在少数，最多的还是因为神顶八门开始发力，让不少人的职业序列都完成了提升。哪怕不用陆红进行改造。一些悟性不错的人都能把自己的职业序列从第十提升到第九、第八，甚至是第七、第六。对于人才，只要不是一些有着深仇大恨的国度中人，陆红一向是不拘一格，全部接收。毕竟维持这么大的疆域，光是陆红的金红玉里那几十万华夏人根本不太够。当然，收编的异国人员必须要天赋足够好，并且也只能享受金红玉第三梯队的福利，除非实在是好的离谱，才能进入第二梯队。对于自己人。陆红还是有着一些偏袒，他也完全不担心这些家伙背叛。不管是神顶八门，还是炼人法产生的天才，都会被打下烙印。如有反叛，下场非常凄惨。所以说，现在金红玉的官方战斗者几乎没有一个是第十序列，哪怕是第三梯队的战斗者，也普遍是第七、第六序列，而第二梯队的基本都在前五序列。毕竟，只要能进入第二梯队，大多都能得到陆红的炼人法改造，最差也是个第五序列。而陆红改造的最早的一批，也就是第一梯队的战斗者，大多都是第四和第三序列，少数佼佼者，比如颜月科、沈南希这种，可以进入第二序列。但是第一序列的战斗者，陆红这边却是一个也没有。不过再过一段时间，估计能出现不少。毕竟神顶八门才出现没多久，而随着陆红的实力提升，这东西带给门徒的增益往往也会更强。所以陆红的疆域期运值暴增，实际上还是因为人才的潜力和等级飙升。所带来的效果，他也没有和向天哥多说的意思。向天哥等了一会儿，然后回到了疆域，又回到这广场。这是你要的装备，都是一些低星级并且品质很低的装备。一般我们都是用来当做材料，然后用来对高星级装备进行强化的。你应该不缺这个吧？陆红点了点头。我有别的用处，反正你那边有这种低星级低品质的装备，尽管给我就行，有多少我就收多少。我哪里敢要你的钱？你给我的那些高星级高品质装备，一个零头就够买一大堆这些垃圾装备了。向天哥无奈一笑，反正有了你的装备，这个基础耗材我们也没啥用处了，就当是给你的天头吧，不要钱。向天哥很是上道，并没有在这一点多做纠结。本土域虽然缺装备，但是缺的是五星级以上的装备，至于五星级以下，低品质的简直多得不得了。很多是一些生活职业者为了提升等级打造的，还有的是凶兽掉落的，许多都是放在各个疆域的城池仓库里吃灰，甚至是给低等级职业者免费提供的一种福利。毕竟这可不是在新手域那种试炼之地，在这里一切都不是从头开始。这些东西对于其他域主而言，或许是不值钱的耗材，可是，在陆红这边却是值钱的耗材，因为它可以用低星级、低品质的装备不断熔炼合成高等级、高品质的装备。虽然现在看起来没什么大用，但是炼器鼎只能炼制永恒级的装备，可是这个特性却可以融合出无上级，当然，目前也可以融合出大量无上级之下的装备。陆红扫了一下，向天哥给他的垃圾装备，全都是一些反品、下品，不过却是超过了一百亿件。他开始把这些装备丢进炼器鼎的储物空间，让它自动开始融合。有一点很重要，那就是和炼制装备一样，只要是百分之百成功率的融合过程，都是瞬间完成。第九十九章，融合装备。你融合了一万件一星反品装备，得到了一件十星至真级装备。将这一百亿件垃圾装备融合过后。陆红这边得到了一百万件实心至真级装备，或许在向天哥眼里，这些垃圾装备价值很低，根本毫不在意。但陆红一转眼，就让这些完全不值钱的低星低品质装备变得价值连城。要是让向天哥看到，估计得一阵肉疼。陆红的炼器鼎提升到八级之后，可以瞬间炼制出至真级的装备，所以也可以很快融合出至真级的装备。但是要想融合成至真级以上的装备，就有些费时费力了。除非等这些品质的成功率都抵达 100% 至真级装备对于陆红而言已经没有多少意义，因为造化级和混沌级的品质成功率都已经超过了 50% 所以金红殿的官方战斗者基本上都开始换上这两个品质的装备了。而且由于陆红这段时间炼制装备的速度暴增
，就连炼制成功率只有 20% 的不朽级装备都出产了不少，少数的核心战斗者也换上了这个品质。而陆红本人由于天赋的影响，穿戴自己炼制的装备可以品质提升三个等次，所以他身上穿着的只是混沌级，可却在属性方面相当于最高的无上级。这也是陆红现在已知的最高品质。他不知道自己身穿无上级装备，天赋品质加三的作用会怎么呈现。陆红暂时不去想这些。他看着那新鲜出炉的一百万件装备，然后又炼制了一些装备，再次找上了向天哥。向天哥现在已经被华夏联盟的各种事搞得焦头烂额，要是换做其他人找他，估计根本不会搭理。但是陆红就不一样了，他可不敢得罪，否则以后连装备都没得穿了。现在局势怎么样了？陆红看着向天哥，后者哀叹一声：“有了你的军队帮助，联盟那边倒是止住了颓势。不过那些家伙也不傻，知道了东瀛联盟的大军全灭，跑得一个比一个快。”这几天被他们打下了超过一百个疆域，抢夺的资源价值超过了至少十万亿金币，而我们的各种损失更是难以估量。等过段时间，你给我的高星级装备超过了十亿件，我就一个一个派兵打过去。这段时间，向天哥从陆红这边总共获得了上亿件神装，都是五星级以上，每个人至少分配十件神装，所以才让华夏联盟多了上千万的神军队伍。但是这点神军数量来到西方这边，占据几十个疆域绰绰有余。但如果想打下整个西方联盟，那几乎不可能。就算能打下，那也是伤敌一亿，自损千万。但如果陆红给他提供的高星级神装抵达了十亿件，那就可以组织起上亿神军。这个规模打下西方联盟就不是什么问题了。毕竟西方这边所有的联盟神军加起来也不超过五千万，普通士兵的话估计有几十亿。但是靠着上亿神军一点点围杀，也能打下整个西方。现在的话。影响陆红炼制装备的原因不是他，而是华夏联盟提供材料的速度。五星以上的材料和图纸产量并不算高，华夏联盟陆陆续续掏出上亿件装备的资源，已经是这些年的积淀了。在这之后，每天给陆红提供上百万件装备的高星级资源，基本上就抵达了极限。不过，在陆红的炼器顶多了融合这个特性之后，这一切都迎刃而解。陆红也不废话，直接把那一百万件十星级装备扔给了向天哥。后者一开始还没有注意。但是当看到那些装备的星级之后，当即吓得浑身一颤。卧槽，这么多实心装备！向天哥吞了一口唾沫，又被陆红的妖孽给震撼到了。对于陆红炼制的装备品质，他已经彻底麻木。但是因为他提供给陆红的资源星级大多都在五星到八星，至于九星和十星的实在是太过稀少，以至于华夏联盟里的很多九十多级的强者穿戴的装备还是八星。这种实心装备可以说完全是本土域的顶配星级了。而陆红居然一次性给了一百万套，简直牛逼克拉斯！向天哥都不知道该怎么表达自己的激动之情。装备的星级每提升一级，就相当于品质提升一个层次，所以这一百万件十星至真级，完全相当于一百万件八星混沌级。属性的提升不可同意而语。陆红没有多说什么，而是笑道：“如果高星级材料和图纸搜集太慢的话，以后我这边也可以要低星级的。”听到陆红的话，向天哥突然想到了什么。你这一百万件高星级装备，不会是用我给你的一百亿件垃圾装备搞出来的吧？陆红也没有掩藏的意思，直接点了点头。向天哥顿时露出复杂的神情，陆红却是玩味一笑：“怎么，觉得亏了吗？确实有点不平衡。”向天哥无奈一笑：“不过能把一堆不值钱的垃圾装备弄成价值连城的高星高品质神装，也就只有你了。这也是你的本事，我除了羡慕嫉妒，也没有别的办法。”向天哥耸了耸肩。随后，他眼中涌起兴奋之色。既然你能这样牛逼，那看来我华夏联盟征服全球的时间又能提前一步了。我这就去把疆域里所有的低星低品质装备征收上来，应该很快就能组织起一亿神军，到时候就可以踏平全球。他眼中战意勃发，充满了雄心壮志。不过，陆红的下一句话就给他浇了一盆冷水：“你武装十亿神军，我都没有意见，只要钱到位，要多少装备我就给你多少。”承蒙惠顾，一百万亿金币。听到这个数目，向天哥双腿一软，差点摔了个跟头。多少？一百万亿，还是金币？陆红点了点头。能不能打个折？这已经是打折过后的了。你也知道，实心至真装备的价值，每一件都绝对超过了一亿金币。向天哥有些无奈，他知道陆红说的是事实，可是不知道为什么，他就是感觉血亏。要是以前，本土域十年也未必能出现一件实心级至真装备。一件拍卖个上亿金币，绝对绰绰有余。可是现在一次性出现了一百万件，而且这一百万件还是用垃圾装备提升的，怎么想怎么亏啊！可他最后还是一叹，回去凑了凑
终于勉强掏出了一百万亿金币，而陆红却是笑了笑，然后对着向天哥说道：“你是不是没钱了？目前的话，我准备把装备卖给其他联盟，你怎么看？”听到这句话，向天哥差点没吐血。第九十九章，退出华夏联盟。哥，你不是认真的吧？向天哥以为陆红是在开玩笑，后者却是认真的点了点头。我觉得战争不是解决问题的唯一方式，我有更好的方法能带来和平。我相信。只要我把装备卖给其他联盟的人，他们一定会被我感化，然后主动归顺。听到陆红的话，向天哥嘴角一抽，大哥，你是不是觉得我很傻，很好骗？陆红说的这么扯，他脑子被驴踢了才会信。反正你最近不要擅自攻打其他疆域就行，我会把装备卖给他们，这些疆域放着让我来就行。陆红说着，看了看万域神殿外面的广场，宽阔的广场各处有着一个个玉主在交易着什么，虽然只有玉主可以进入万域神殿。但是他们却可以带着储物袋进行着各种物资交易，所以这广场也是最大的交易地。像陆红和像天哥这种私密交易，一般会使用一种特殊道具——隔绝声音和视线。陆红解除了这道具的效果，然后走向了其他玉主。这些玉主很多都是异国联盟的玉主，正在谈论着什么。见到陆红走过来，顿时露出不善的神色。该死的支那人，你过来干什么？旁边有东瀛联盟的人开口。陆红扫了他一眼：“小八的，别说话。喂，华夏人。”你们挑起了世界大战，我们不欢迎你们这种魔鬼种族。说话的是西方阵营的人，我不想跟你们废话，我就问你们要不要装备。陆红没有和这些家伙掰扯对错，直接甩出了几十万件高品质装备。看着那堆成小山、闪闪发光、毫无遮掩的装备，所有人都被震惊到了。阿西吧，好多装备，居然都是至真级。八嘎，这家伙怎么有这么多好装备？可恶！相信你们也知道了，最近华夏联盟神军数量暴增的事情。没错，他们的装备就是我提供的。听到陆红的话，所有玉主都露出惊讶之色。原来是你搞的鬼！最近全球联盟的人都在调查华夏的事情，想搞清楚对方是哪里来那么多神军。本来以为是华夏有了什么奇遇，可是谁也没想到，居然是一个新玉主搞的鬼。不信的话，你们可以问一下这个小八嘎，他们东营的上亿大军就是被我的人灭了。那个东营联盟的玉主满脸骚红，其他的玉主也听说过这件事情。实际上，各个联盟都在彼此的疆域里安插的有细作，也就是奸细卧底。一般只要不是很高层的信息，都会传播的很快。当陆红的大军轰杀上亿东瀛联盟大军没多久，消息就传到了那些入侵华夏的联盟那边。否则的话，这些家伙也不会撤军撤的那么快。快到金红玉的战斗者赶到其他战场的前一刻，就已经跑回了自己的老家，甚至因为害怕金红玉的大军反打过来。这些联盟的外围疆域已经开始移民，放弃一些疆域的治理权，从而集中兵力，防止被金红玉的大军逐个击破。不得不说，这些家伙的反应是真的快，从入侵到撤离都快得不可思议。这份行动力实在是让人佩服。你确定这些装备都要卖给我们？你们华夏人最是狡猾，不会有什么圈套吧？周围的玉主很是不解，陆红却懒得和他们多说，要买就买，不买就滚。所有的装备都是市场价。批发还能打折，听到陆红的话，这些人还有些犹豫。可是看到那闪闪发光的高品质装备，就好像是一个不着寸缕的美人在诱惑他们。终于还是有人忍不住了，我先买一万件看看。有人掏出了金币，和陆红进行了交易。一万件至真级装备虽然价值不菲，可他们作为一代玉主，还是买得起的。就算其中有诈，也能承受损失。随着第一个人开口，其他的玉主也是纷纷忍不住了，开始掏钱买装备。我要一万件，给我给我，我来两千件吧。八嘎，我倒是要看看你这个支那人在搞什么鬼，有本事你就卖给我一千件。那个小日子族的玉主还有些担心陆红不卖给他，故意用了激将法。陆红却完全没搭理他，甩了一千件装备在他的脸上。对方递过来金币，交接了装备的归属权。买了装备的人正准备离开这里，他们要带回去测试一下这些装备有什么问题。东西方各个联盟当中，一位位盟主因为华夏的事情。急得跟热锅上的蚂蚁一样。本来得知华夏的神军数量抵达了两千多万，他们就有些害怕，不然也不会那么快集结起来入侵。当然，害怕的同时也有些兴奋，因为华夏的强大促使了这些联盟集结，绝对可以咬掉华夏一块肥肉。可是当得知东瀛联盟的神军和上亿大军全军覆灭，他们心中的兴奋荡然无存，剩下的全是恐惧。当敌人比他们强大的不多，还有着反抗之力的时候，或许还有一些期待可以将之吞噬。但是这敌人强的实在有些过分，几十万人覆灭上亿
。当看到这个消息的时候，他们都怀疑自己眼睛瞎了，怀疑自己脑子宕机了。再三确认之后，剩下的就全是惊恐了。一个个盟主不断给彼此传送消息，商谈着该怎么联合起来才能应对华夏的反击。但就在这个时候，他们手下的御主传来了一个消息：什么？有人在万玉神殿贩卖神装，鉴定了吗？装备有没有问题？神将出手鉴定过没有问题？确定吗？多鉴定几遍。这些盟主与手下的御主交谈，多番验证过装备没有什么问题，甚至属性还比同品质同星级的装备要好不少，能量也要充裕不少，可以多用几年。于是这些盟主都激动了，不过心中还是有一些存疑。很快他们就得知了一个消息：金红玉脱离了华夏联盟。这个消息让所有人都蒙住了，就算是华夏联盟的盟主向天哥也是懵逼了。他始终不明白陆红在搞什么飞机。第一百章，我陆红一向热爱和平。华夏联盟的疆域都得知了这个消息，在他们的盟友列表已经失去了陆红的名字。一瞬间，一条条消息发到了向天哥这边。盟主，怎么回事？陆红怎么脱离联盟了？听说他还开始给其他联盟卖装备了。你是买装备没给钱，惹他生气了吗？向天哥心中难受，他也不知道该怎么回复。万玉神殿当中，一道道身影浮现，全都是各个疆域的御主，而陆红则是站在中间，看着所有的御主，高声说道：“各位。”我现在只想卖装备，至于卖给谁，我并不关心。实际上，我一直是一个崇尚和平的人。之前因为卖给华夏联盟太多装备，导致引发了这场世界大战，我非常难过。所以现在我决定，所有人一视同仁，谁都有份。陆红一脸诚恳，但这些玉主多多少少都有些不相信，总觉得对方有什么阴谋。要不是因为再三鉴定过，他们疆域里的神将都一次次保证过，这些装备没问题，他们都不敢来买。我也不废话，从现在开始。你们就负责给我提供材料，还有低星级、低品质的装备，这些我都统一收购。我不想多说什么，先到先得，最先配合的疆域，我就最先提供装备。这些玉主将信将疑，但还是拿出了一些炼器资源。陆红也不砍价，甚至还一价收购。收完这些材料之后，陆红又丢出一些刚炼制的装备，不多，也就几十万件，被这些人哄抢一空。每天我会来这里交易一次，就是这个点，记得准时来。说了这么一句，陆红就带着杂七杂八。足足上亿件装备的炼制资源离开了这里，这些玉主并没有离开，而是留在原地，开始议论纷纷。这个华夏人到底在搞什么鬼？总感觉他有些不怀好意。管他的，只要装备没问题，其他的都不重要。哈哈，华夏联盟的人不是仗着有那么多神军吗？只要我们的装备数量起来，也能组织起千万神军，到时候谁怕谁？一开始，这些玉主还有些狐疑，不相信陆红的好心。从陆红那里获得的每一件装备，都要仔细鉴定好几次，可是最后依旧没有发现什么问题。随着几天的交易进行，这些人虽然还是没有放弃对购买的装备进行检验，可却没有一开始那么大的敌意了。每天看着陆红出现的身影，这些人都是满脸堆笑。陆红大人，这次我们黑三角联盟给您提供了一千万件装备的资源，从一星到十星都有。嗯，不错，今天的装备多卖给你们一点。多谢陆红大人，多谢。都是小事，为了世界和平，这都不算什么。陆红笑着看向这些玉主，他们也是笑着回应。还是陆红大人有格局啊！有了您的装备提供，最近华夏联盟的人都老实了不少。是啊，这些华夏联盟的家伙之前仗着陆红大人提供的装备，居然挑起世界大战，也难怪陆红大人会退出联盟。要不陆红大人加入我们大韩联盟吧，我们一定努力维持世界和平。放屁！陆红大人应该加入我们天竺联盟。周围的气氛很是融洽，似乎之前的世界大战好像根本没有发生过一样。虽然这些家伙表面上对陆红无比奉承，可是心中想的却是如何让他给自己多提供一些装备，然后增强自身的实力。如果能把陆红拉入他们的联盟，以后只给他们打造装备，那还担心不能称霸全球？这般想着，他们看向了另一边华夏联盟的人，眼中露出嘲讽之色。他们觉得华夏联盟的家伙有些心急，如果他们是华夏联盟的人，肯定让陆红给他们打造几亿件，不对，应该是几十亿件神装之后，才开始征战全球。对于陆红所谓世界和平的话，他们心中当然不屑一顾。如果有足够的实力征服全球，谁他妈脑子傻了才会安居一脚？华夏联盟的几个御主看着那边，心中也是五味杂陈。他们自始至终也不明白，陆红是为什么要退出联盟，还要卖装备给这些异国人，这不是在资敌吗？甚至有不少人开始骂起了陆红：“这个该死的卖国贼，居然做出这种事情，简直该死！”闭嘴，忘恩负义的混蛋！之前拿他的装备怎么不说话？现在好意思骂陆红吗？之前我是用钱买的，他又不是没有要钱
，反正这种卖国贼就是彻头彻尾的垃圾。我早就觉得这家伙不是个好东西，明明炼制装备那么轻松，居然还要收我们钱。现在一看我们联盟没有钱了，就转头卖装备给别人，简直罪该万死。这些华夏狱主里有许多开始咒骂唾弃陆红，而之前陆红没有退出联盟的时候，许多却是非常热情，天天给陆红发许多消息攀关系，想让陆红给他们便宜打造装备。只不过陆红除了像天哥的消息，其他狱主基本上都没有看过。现在这些人见到陆红脱离联盟，则是暴露出了最真实的嘴脸。并不是每一个华夏人都对陆红有好感，当然，陆红也不需要他们的好感，因为陆红的这个举动，世界大战的局势暂时终止。而此刻的西欧联盟当中，狱主马乔里汤尼则是捏紧了拳头。混蛋，这家伙又在搞什么鬼？在他的面前是一支邪气森森的大军，每一个的气势都无比恐怖。哪怕没有身着神装，也相当于神军。本来想让这些家伙打得两败俱伤，我的三千万邪神大军就可以荡平一切。看来的暂时隐藏，制造出更多的大军才行了。不过既然这家伙在贩卖神装，我倒是可以买一些做两手准备。他嘴角露出一抹自信的笑容，似乎已经掌握了一切。第101章，不过是计划的一环罢了。由于陆红的原因，地球本土域得到了短暂的和平。之前各国联盟被迫掀起世界大战。第一是想趁机啃下一口华夏联盟肥肉，第二则是因为华夏联盟的神军数量暴增，让他们感受到了危机感。可是陆红的出现，直接让这份危机感荡然无存。既然华夏联盟的高星级神装是从这家伙手里弄的，那他们一样也可以这样做，并且他们不仅向陆红购买高星级神装，还有低星级的也开始陆续更换，每天都有数以万计的装备输送到各国联盟，大家都在争先恐后的向陆红提供材料和图纸。现在各国联盟的铁匠职业，哪怕是神将职业都没有材料使用。原因很简单，哪怕是九十多级的神将，也最多打造出一些神品装备，并且时间还很长。但是同样的材料交给陆红，却是能够打造出至真级神装。就算是傻子，也知道该怎么做。看着自家狱主几乎接近疯狂的举动，这些神将们心中五味杂陈，有种被抛弃的感觉。虽然没有鉴定出这些装备究竟有什么古怪，可是不知道为什么。我心中还是有些不安。对啊，那个叫陆红的炼器师实在是太可怕了。哪怕是在神之域，也没有这种炼制神装像是井喷一样的怪物吧？他就算是不提供装备给这些疆域，过个几年，估计也能有称霸世界的实力吧？许多心思敏锐的人似乎察觉到了什么，但是却找不到确切的原因。他们心中隐隐有着一种恐怖的感觉，并且随着陆红打造的装备流入市场越来越多，这种恐怖的感觉越来越严重。而陆红这边。因为各大疆域提供的材料无比充足，炼器鼎的等级也在飞速飙升。炼器鼎从八级提升到九级的条件是炼制十亿件装备，这对他而言简直轻而易举。毕竟升级只要求数量，并不限制星级。而这些天各国联盟向他提供的材料和图纸早就超过了十亿。一开始，许多人还有些不信任，只提供一些低星级的材料和图纸。可是当看到其他狱主提供的是高星级的材料和图纸，得到了同品质。但是星级更高的装备之时，这些狱主就开始后悔了。于是狱主们开始卷起来，除非高星级的材料和图纸不够数，否则绝对不会拿低星级的来凑数。随着时间流逝，这些联盟储备的炼器图纸和材料被消耗一空。为了在装备上不落后于其他疆域，他们开始疯狂调动疆域里的战斗者，把重心放在采集炼器资源上。而陆红开始大力收购低星级低品质的装备，提供数量越多的疆域，获得购买神装的配额也就越多。一开始依旧有一些联盟不配合，但是总有人忍不住神装的诱惑。当这些疆域把自己域名身上穿的垃圾装备全部上交给陆红之后，换来了品质飞升的神装之后，其他的狱主也纷纷坐不住了，纷纷开始让自己的域名上交垃圾装备，然后给陆红换来了许多神装的购买名额。许多狱主已经感觉到了不妙，如果按照这样的趋势发展下去，那整个地球所有的战斗者穿戴的装备都会被一点点替换成陆红打造的装备。虽然这些装备都经过无数神将一次次的鉴定，可是许多狱主心中都有些莫名的不安。这段时间，世界局势越来越平稳了。以前各个联盟经常有大大小小的摩擦，可是现在却都顾不得彼此的矛盾，全他妈在采集炼器资源。难道这个陆红的目的真的是世界和平？世界和平个屁！这只是短暂的和平。你用屁股想想也知道，现在每个联盟都在做战前储备，以后人人身穿神装，打的只会比之前更猛烈。是啊，以前全球神军数量。加起来也不过亿，可是现在全球神军数量已经在往十亿进发，估计过不了多久，全球都是神装了。总感觉有些不对劲。这个陆红不简单，可要是不买他的装备，国力就会被其他联盟飞速拉开。以后真要爆发世界大战，没有购买陆红装备的联盟。
根本不是其他联盟的对手啊！这就是妥妥的阳谋。谁都知道这家伙没有安好心，可一旦开始购买他的装备，根本停不下来。买他的装备有可能掉入他的陷阱，可是不买他的装备，很快就会成为其他联盟眼里的肥肉。可恶啊！一个个联盟的狱主不断交流，深知现在已经奈何不了陆红。从其他联盟开始购买陆红装备的那一刻，全球所有的狱主就已经不可自拔。至于华夏联盟的人，有不少都开始怒骂陆红。但是也有不少人为他说话。每一个联盟的人都很复杂，这种事情陆红早有预料，甚至一开始给华夏联盟提供神装的时候，就有不少狱主对向天哥提议，让陆红免费给他们提供。不过幸好向天哥不是个蠢货，并没有这样得罪陆红。当然，对于这些狱主，他虽然身为盟主，但也没有绝对的掌控权。甚至随着这些狱主手中的神君数量飙升，已经有不少人动了歪心思。在之前各国联盟围攻华夏联盟的时候。甚至有一些狱主明明可以派兵支援，但却是按兵不动，等到其他援军打头阵，他们才施施然的出场，就为了减少自己的损失。而这也是陆红退出华夏联盟的原因之一，并不仅仅是为了找一个理由让其他联盟买自己的装备。如果在同一个联盟，那盟友之间互相征战会被世界一直惩处；但如果不是同一个联盟，那就好办了，谁要是不服，打包就是了。至于当盟主，陆红完全没有兴趣。盟主虽然可以调动其他狱主。可却不能强行征调，而是要靠自己的权威。如果狱主不同意，也完全没办法。一开始加入华夏联盟，不过是陆红念着同为华夏人，给他们一些照顾罢了。现在他向全球联盟贩卖装备，也一样包括华夏联盟，有着起步优势。华夏联盟暂时也不会成为其他联盟的围攻对象。当然，所有的一切不过只是陆红计划的一环罢了。第一百零二章，攻打陆红。虽然以陆红的疆域实力，可以横行十年碑上的疆域。但如果攻打百年碑上的疆域，就有些慢了。就拿百年碑上的狱主来说，有着狱主令这种特殊道具的加持，随便一个的基础血法都是破千万。如果有着气运加持，那估计还要翻倍。至于千年碑上的狱主，就更夸张了，因为他们至少要掌握一万个城池，哪怕是这些城主令都是低配版，可增加的血法值都超过了一亿。如果有着气运加持，那就更难想象。所以在自己的疆域进行守城战的时候，他们的战力。都会有所飙升，除非在绝对的实力上碾压他们，否则想要用很小的损失征服全球，那简直难于上青天。陆红的惊鸿域战斗者靠着装备优势，横行十年碑疆域不是什么问题，但要是去攻打这些百年碑、千年碑疆域，那损失将会不可估量。就算是华夏联盟用上千万神军攻打西欧联盟，也只是打下一些弱小的百年碑疆域而已。打下这些疆域后，有一个好处，那就是零散的疆域将会融合成一个大的疆域。虽然被打下的疆域因为各种破坏，或者是域名迁移，气运值会大大减损，但如果把这些疆域的城主令融合，也能造就一尊千年碑狱主。有着狱主的维持，可以慢慢在这些新占领的疆域上发展。这也是为何两大联盟发兵那么快的原因。只要能把疆域占领，那以他们双方的实力，守住这些疆域不是什么问题。造就千年碑狱主最快的方式，只有一个战争，除此之外别无他法。虽然让十个普通的百年碑疆域结合，就可以获得上万座城池，获得进入千年碑的基础资格，产生一座千年碑疆域，但是这种情况在非战争状况下很难实现。没有哪个狱主会将自己的权力拱手相让，就算是盟主也不敢强行做这种事情。如果真的做了，估计这个盟主的疆域是最先被其他疆域分食的一个。狱主们组建联盟是为了维护自身的利益，可要是加入联盟会损失利益，那加入这个联盟又有什么意义？这也是陆红退出华夏联盟的原因之一，因为他的目的可不是当一个盟主，而是天下共主。但是一个一个攻打疆域有些太慢了，而且还容易促使其他联盟同仇敌忾。要是把那些狱主逼急了，倒是真会出现那种所有的疆域狱主放弃自己的权利，彻底臣服于同一个人的情况。如果一个联盟上千个大大小小疆域结合，成为一个真正的大疆域，那人获得的城主令数量将超过百万块。血量值和法力值将会超过恐怖的百亿，攻防速三维属性也至少是十亿起步。如果再破罐子破摔，调动所有的气运加深，那将会更加恐怖。所以各大联盟互相征战，也都是对一些边缘的疆域出手，从来没有打到核心区域。一旦打到核心区域，那双方就是不死不休了。随便一个联盟的反扑都无比致命。这也是为什么没有谁能统一全球本土域的原因。太难了。况且有天赋的职业者都把本土域当成过渡。提升到百级之后，就迫不及待地飞升到更加广阔的神之域，称霸全球。对于他们而言，既做不到，又似乎没什么意义。不过
要是他们有陆红这个能力，估计也不会拒绝成为本土域的共主。所以，与其把这些联盟逼到绝境，陆红不如将他们的装备一步步更迭。如果全球装备都成为他所打造的，那对付其他人简直轻而易举。不过，想要将全球的装备全部更换一遍，所需要打造的装备数量非常恐怖。现在全球人口接近万亿人，其中千亿是战斗者，五十级以上的战斗者不超过百亿，大多都是五十级以下。光是让这些五十级以上的战斗者全部换上陆红的装备，就得至少打造千亿件。不过幸好陆红的炼器鼎不仅可以炼制，还能进行融合，所以只要将这些战斗者的装备搜集上来，再融合一番，就能加快全球装备的更迭速度。这些被炼器鼎融合的装备照样会被打下烙印，和陆红自己炼制的装备没有什么区别。这些烙印在其他神将看来，和装备的核心能源没什么区别，根本看不穿其中的奥妙。就这样。陆红以每天十亿件打底的出产速度，向全球各个联盟输送装备。很快，全球所有联盟身上的装备就更迭了一番，基本上是面上九成的高星级装备都来自陆红。至于低星级的装备，本来陆红想的是也全部攻占，可在出产装备的过程中，许多御主提出了让陆红把这些低星装备提升到高星，他们不需要低星级装备。陆红一向满足顾客的要求，当然不会拒绝。这些御主也很高兴，甚至动用全力。将疆域里几乎所有的低星级低品质装备都收缴上来，这导致了许多疆域的低等级战斗者几乎没有了装备可穿。但是不知道这些狱主用了什么方法，给这些狱民保证了什么，居然没有闹出多大的动静。随着时间流逝，一个个联盟迅速集结起大批神军，实力对比之前强大了不知道多少倍。于是乎，逐渐有联盟开始坐不住了，实力的增长伴随着的是野心的膨胀。可如今各个联盟都有许多神军。他们该对谁动手呢？思前虑后，他们把目光看向了一个方向，那里是金红玉的位置。毫无疑问，现在谁才是地球本土域最大的肥肉？这个答案只有金红玉，应该说是金红玉里的那个人——陆红。得陆红者，可得天下。这是所有联盟盟主心中共同的想法。只不过有一点很可惜，那就是陆红还在新手保护期，有着世界意志的屏障庇护。许多玉主心中哀叹一声，看来只有等到十年过后。金红玉的新手臂障解除，他们才能动手了。就在这些盟主打消攻打金红玉的主意之时，居然收到了一个消息，那就是金红玉正在接受进入百年碑的考验。一旦进入百年碑，那就不属于新手玉，所有的新手保护都将会解除。收到这个消息，所有的盟主都兴奋了。第103章神兽进攻。哈哈，陆红这个蠢货，真的以为世界和平了吗？居然这个时候进行考验，考验结束，一定要把你抓到我们东瀛联盟。永生永世给我们炼制装备，阿西吧，集结大军前往金红玉。这个陆红，我们大韩民国必须拿下。一个个盟主开始调集大军，驾驭着战舰朝着金红玉赶去。甚至为了保证可以抢夺到陆红，这些联盟可谓是倾巢而出，不仅动员了所有的神军，就连所有的千年碑玉主以及盟主本人都赶往了那里。可以说，整个地球几乎九成的高端战力都朝着金红玉集结而出。不用多想，如果这些人大战起来，那将会多么恐怖！这一次，所有的联盟都没有留守，甚至都不害怕有人会趁机攻打他们的老家。只要拿下了陆红，丢几个疆域算什么？就算是丢几百个疆域也可以接收。这可是人形的装备批发机器，只要能将其拿下，那就掌握了整个地球本土域的命脉。由于这些盟主以及千年碑玉主的全部出动，整个地球本土域的气运都开始不断涌动，一头头气运凶兽调转目光。齐齐看着那金红玉的地界，在新手臂障的保护之下，金红玉的气运异象仿佛是沉睡在蛋壳里的幼兽，被一头头发育的无比成熟的凶兽觊觎，垂涎着即将出世的气运之子。一旦将之吞食，哪怕是一条小蛇，都能化作真龙，一统这天下气运。一支支大军集结，他们分裂在四面八方，只等着那新手臂障消失。金红玉当中，陆红咧嘴一笑，周围所有的一切，他都有所感知。玉主大人。周围齐聚的各国大军数量超过了百亿，并且全都身着神装。有城主给他发来消息，只有百亿吗？陆红伸了伸懒腰。不过这些家伙都是高端战力，解决了这些人，本土域的事情也差不多结束了。既来之，则安之。既然你们全部来了，那就全都安葬在这里吧。陆红微微动手，看向了金红玉的其他地方。此刻的金红玉大军也已经严阵以待。进入百年碑的考验很简单，那就是击杀一百只神兽。一旦接受考验，世界意志就会在疆域各处降临一百只神兽，将这些神兽击杀，就可以通过考验。这对于普通的十年碑疆域而言，那。
哪怕是发展了超过百年，也不是一件容易的事情。每一只神兽的写法值都超过了千万，攻防速也是百万起步。所以，就算有很多十年碑疆域的城池数量达到了百年碑的要求，也不敢轻易开启这个考验。当然，区区一百只神兽，对于陆红的下属而言，简直轻而易举。之所以现在还没有解决，是因为陆红并没有将这些神兽击杀，而是尝试着将之驯服。金红玉的各地，百万金红玉神君分裂各地。将一头头神兽围在中央，这些神兽抵达任何一个疆域，都能耀武扬威，轻易摧毁一个城池。可是，在陆红的金红玉，他们就像是被一群饿狼围攻的绵羊一般，看起来非常的无助。谁要上来降服他们，先说好，只有一次机会，准备好了再上来。实力不行的就别来了，被打死的话太丢脸了。我来，我来，我的职业序列刚刚晋升第四，应该有机会收服一头神兽坐骑。滚滚滚，第四序列的垃圾职业也敢出来抢神兽坐骑？你当这是在外面的疆域啊？就是现在只有一百头神兽，咱们金红玉的第三序列都超过了一万。你一个第四序列的小垃圾也好意思出来丢人现眼？许多战斗者嘲讽不已。那个因为自己职业序列晋升第四的神卫军满脸骚红，自觉的退到了后面。而那些第三序列的战斗者开始一个个出手尝试，和这些神兽一对一单挑。第三序列的战斗者在金红玉属于第一梯队，每个人都可以掌握一支百人的神卫军。他们身上穿的装备。也是陆红产出的最好装备。现在陆红的炼器鼎已经提升到了九级，可以百分百炼制造化技装备。而金红玉的官方战斗者身穿的都是不朽级神装，距离最高的永恒级只有一步之遥，所以每个人的实力都非常强悍。这些神卫军百夫长对付一头百级出头的神兽根本不是什么问题。这些神兽们大多拥有着一丝上古神兽血脉，像是酸泥、饕餮、貔貅之类，整体实力还算不错。神兽血脉再微薄，也在黄级血脉之上。黄级血脉也只是做到凡兽中的皇者，只有血脉完善到神级，才能进入神兽的范畴。如果血脉只是黄级，虽然也可以提升到一百级之上，但也就是神兽中的底层。这些神兽既是天降的考验，也是天降的福利。只不过想要杀死他们很容易，想要降服他们却是困难无比。如果只是群起而攻之，那么这些神兽就算是死，也不会有臣服之心。可金红玉的战斗者却都是围而不攻，前三序列的战斗者一个一个轮流上，尝试着降服他们。这算是单挑，有着很大的降服几率。就比如陆红当时收服大黑蛇，也就是靠着绝对的实力把大黑蛇打得臣服。大黑蛇的起始血脉虽然很低，只有王者级，可却掌握着可以吞噬其他凶兽血脉来提升自己血脉的能力。这家伙的成长潜力，就连一些神兽都有所不如。尤其是当陆红峰他维护成兽之后。他甚至可以借助城池气运来快速打磨自身血脉。随着陆红打的地盘越来越大，这家伙可以利用的气运也越来越多。在陆红成为金红玉玉主不久之后，封大黑蛇为护玉兽，这厮更是如同做了火箭一样，很快就将血脉超过了黄级，抵达了神兽层次。不过到了神兽层次之后就慢了下来，除非陆红能打下全球，否则这厮很难靠着气运飞快提升。所以陆红并没有和这些下属抢夺神兽坐骑，而是看着他们一个个进行降服。迅门神将颜月科降服了风影神豹，昆门神将沈南希降服了地灵玄龟，黎门神将展雄降服了赤羽雀。等他们把神兽降服完的时候，就是新手必仗打开之时。世界格局将在今日改天换地。第104章千城大阵。在金红玉众人降服神兽的时候，外面的一众联盟大军已经有些迫不及待。八嘎，这个陆红怎么通过一个百年碑考验也要这么久？这种实力居然也敢暴露自己的天赋，简直就是蠢货！东营联盟盟主安倍晋四扫了一眼那依旧矗立的新手臂仗，他们已经等了很久。一般而言，十年碑疆域晋升百年碑都是有着充足自信才敢接受考验，所以最多一天之内就能将考验完成。而他们已经等了超过一天，早已是按捺不住。要不是那龙罩金红玉的新手臂仗坚不可摧。他们早就如同饿狼扑食冲了进去。不过在此期间，这些盟主做了一些事情，比如派遣下属潜入其中探查里面的情况。这些联盟的大军无法进入，可还是可以凭借道具偷偷送几百个高等级战斗者潜入。这金红玉虽然比一般的十年碑疆域大，可算算时间，那些人也该回来了。各个联盟的盟主心中疑惑，可手下潜入金红玉的臂仗当中之后，他们也只能等他们回来，无法传递任何消息。只是这些盟主不知道的是。他们派出的这些战斗者才进去不久，就遭受了灭顶之灾。不久前，陆红老大，有人潜入我们疆域了，抓活的还是死的？
，一些边城的神卫军给陆红传来消息：先杀一轮，然后扣押拉去挖矿。是，一个个神卫军队长给陆红发来消息，然后就开始去围捕这些潜入者。潜入金红域的战斗者来自各个联盟，每个人的等级都在九十以上，算是各个疆域里的顶尖人物。对于刺探情报，这些战斗者非常自信，以他们的实力，别说是进入一个还没晋升到百年碑的疆域。就算是潜入千年碑疆域，也能全虚全意的离开。估计我们到这些城池里扫一圈了，这金红玉的战斗者也发现不了吧？许多潜入者这般想到。虽然之前金红玉的战斗者都展露出了不俗的实力，可那只是在正面战场。他们这些人非常擅长隐匿，根本不会和他们正面战斗。刚进入金红玉，就看到了高耸的城池以及一片繁荣的景象。这金红玉的城池等级不低吧？看起来恐怕都得六十级以上了。要是攻打起来有些困难啊！这些潜入者看到金红玉的城池，从中感受到了一股厚重浩瀚的气息。这种城池的等级，他们只在一些千年碑疆域里看到过。这段时间，我们所有的疆域都在向这家伙购买装备，数量恐怕都超过了百亿。这家伙早就富得流油了，有钱升级城池似乎也合理。不对，我记得高等级的城池似乎有着特殊探测功能的吧？我们现在有可能已经暴露了。突然有人意识到了什么？不是已经暴露。而是早就暴露了。从你们刚踏入金红玉的那一刻，你们内裤是什么颜色，都被我们探查的一清二楚。切，真当陆红老大把钱花到城池上是瞎搞吗？一个个声音传进这些潜入者耳中，他们顿时如坠冰窟。四周已经有上千名身穿金甲的神卫军将其包围，以极快的速度冲了过来。好快的速度，这都比得上普通的狱主了。这些潜入者瞪大眼睛，满眼都是不可思议。他们本身的实力也不弱。可在这些神卫军动身的那一刻，他们就知道已经输了。杀！冲出去给盟主报信，这个金红玉是块硬骨头。这些潜入者话没说完，就被上千名神卫军劈砍而死，并且军中有法师设下了封锁阵法，他们死了也只能在附近复活。这些人身上穿的装备都不差，品质是至真级起步。但是这些神卫军只会更好，哪怕是普通的神卫军，穿戴的也是造化级，而神卫军们的职业序列还比他们高。越到后期，二者差距越大，所以就算在等级上稍逊一筹，这些潜入者也根本不够打。不过这只是个小插曲，陆红根本没有在意这些潜入者，就当是大战前的开胃菜。入侵金红玉的神兽已被全部降服，你通过了考验，已进入百年碑。世界意志的提示在耳边响起。只见那万玉神殿当中，金红玉名字后面的考验中三个字不见，随后直接从十年碑的榜首消失。随后百年碑上一个名字直冲而上。将一个个百年碑老疆域压在身下，有一些狱主还在万玉神殿外的广场，他们看到了这石碑的变化，当即露出震撼之色。一入百年碑就直冲榜首，这个金红玉究竟是什么怪物？百年碑榜首又有什么用？就算是千年碑疆域，在这么多联盟大军的围攻之下，也得顷刻间灭亡。可惜了，华夏有句古话叫“匹夫无罪，怀璧其罪”。这金红玉可以批量炼制神装，以后免不了被奴役的命运。而随着考验通过。整座金红玉的壁障咔嚓一声碎裂，化作漫天能量消失。周遭等待已久的联盟大军全都兴奋了，迫不及待地冲进金红玉当中。刚一踏入，一个声音就响彻在四面八方，被所有人听到：“未经准许踏入金红玉者，死！”听到这个声音，许多人都满不在乎，自顾自地带领大军直冲而去。我倒要看看，你一个小小的百年碑玉主，有什么实力让我死？蠢东西哦，真当你还是那个香饽饽？我们都得为了购买神装讨好你吗？现在全球各个联盟的神君都几乎大成，你就是所有人争夺的肥肉。哈哈，所有的联盟大军从不同方向进入金红玉，完全没有理会陆红的警告。给过你们机会了，是你们自己不中用啊！陆红从玉主皇城中一跃而起，一条黑龙腾空而出，飞到了他的脚下。黑龙墨渊的血脉已经晋升到神兽层次，哪怕是在本土域的规则限制下，也能做到短暂的浮空飞行。金红玉。千城封锁大阵开，轰隆！随着陆红一声令下，那位于金红玉的一个个城池中央冒出一根根光柱，随后组成了一个大阵，笼罩了整座金红玉。见到这个大阵的那一刻，所有入侵的玉主都是心中一颤。第105章爆炸的艺术。城池超过50级之后，就可以组成大阵。不过将一个城池提升到50级，所耗费的金钱非常多，一般的百年碑玉主都做不到将一千个城池全部晋升。他们都被陆红的财大气粗给震惊到了，不过却没有一个玉主害怕，反而有人嗤笑不已。什么狗屁千城大阵，能扛得住全球百亿大军的围攻吗？
，而且都还是神君，不仅是神君，还是至真级神装加身的神君，远超本土域历史上所有的神君。要怪就只能怪这个家伙愚蠢，居然提供这么好的装备流入市场，简直就是给自己挖坑。虽然现在是战时状态，可城池提升到五十级之后，陆红一样可以手握御主令，观察每一个城池周围的情况，一切景象声音都被他尽数掌控。你们误会了，这大阵不是攻击大阵，也不是防御大阵。而是让你们不能离开这里复活的轮回大阵。听到陆红的话，到处都有嘲讽的声音。哈哈，这个人脑子有病吧？搞出这么个大阵仗，居然只是让我们不圆的复活，这不就是封锁阵法的放大版吗？有什么意义？看来这个家伙是疯了，估计现在已经后悔卖装备给我们了吧？许多狱主嘲讽不已，可也有一些皱紧了眉头，似乎察觉到了一些不妙的味道。这些联盟大军虽然进入了金红玉的范围，但还没有开始攻击城池。陆红。你要是投靠我们东瀛联盟，我可以保证你的性命。只要我们回到东瀛联盟，根本没有人能杀得死你。我们东瀛联盟的守护大阵，就算是神灵也打不破。东瀛联盟的盟主安倍晋四高声大喊，他的声音滚滚回荡在四方。可以看出，作为一代盟主，他的自身属性也不弱。除了东瀛联盟的盟主，其他联盟的盟主也开始高声大喊：“陆红，加入我们大韩联盟！我们大韩民国的征途是星辰大海，宇宙都是我们的。只要你加入。”以后给你一个星球，有你在，别说是本土域，就算到了神之域，我们也能有一席之地。大韩联盟的盟主朴正爽也是高声大喊。除此之外，天竺联盟、黑三角联盟等等，全球各地的联盟盟主都在开口让陆红加入。而华夏联盟也派遣有大军压境，只不过并没有进入金红域，而是待在他们曾占领的西方疆域。盟主，我们还不进入金红域吗？如果让陆红被他们抢走，以后我华夏必定灭亡啊！这个陆红实在是愚蠢至极，一直对我们不理不睬。如果我们救了他，一定要让这个家伙免费给我们炼制千亿件装备。不对，应该是万亿件。许多狱主看着向天哥，征询着他的意见。向天哥点了点头，然后看向了几个无脑怒骂陆红的狱主，对着一旁的青卫道：“杀了他们！”听到这句话，所有人都懵了。向天哥，你疯了吗？向天哥面无表情，而那一群青卫当即冲上去，开始围殴这些狱主。此刻在附近的。华夏狱主几乎都是只身独处，周围的全部是盟主向天哥的亲卫，他们如何也想不到向天哥会攻击他们，真当我好欺负吗？向天哥，你不配当联盟的盟主，你和那个陆红一样该死！那些被围攻的狱主怒骂，开始反击那些亲卫。他们身为狱主，本身实力肯定不弱，但是这些亲卫实力更强，应该说身上的装备品级更高。什么？你们身上的装备怎么会是不朽级？陆红卖出的装备？不是最高只有至真级吗？这些狱主愣住了，他们靠着狱主令，属性比同等级同序列的战斗者要强，可对方的装备品质居然比自己高了三个品质，这简直太离谱了！你是不是一直和陆红暗中有联系？一定是这样的，不然你怎么可能有这么高品质的装备？这些狱主似乎想通了什么，不想死的话，就把狱主令的权限交给我，不然在这里，我可以把你们彻底杀死，然后取走狱主令。向天哥冷冰冰的看向这些狱主，如果是在其他地方。他说这种话，那这些狱主肯定会负隅顽抗。他们只要躲在自己的疆域里，除非把那些疆域守卫军杀光，否则根本拿不下他们。没有谁会轻易交出自己的权柄。不过在这个地方就由不得他们了。由于陆红的诱惑，现在全天下几乎所有的狱主都来到了这附近，而这些华夏狱主也是如此，并且他们几乎没有防备的进入了向天哥的圈套，周围完全是向天哥的疆域亲卫，并且每一个都身穿高品质装备。解决他们完全不是问题。向天哥，你是想趁这个机会统一全华夏吗？你觉得这样有用吗？现在我们最重要的事情是抢夺陆红，而不是内讧。你个华夏叛徒！被围殴的几个狱主怒骂，其余的狱主也是面色复杂，完全没想到向天哥会做出这种事情。陆红那边用不着你们管，从这些人踏入金红玉的那一刻，他们就注定出不来了。而解决你们是我的任务。陆红还是心善，不忍心对你们这些同族挥刀。我也是心善，给你们最后一个机会，交出城主令。以后就算做不了狱主，还能当个城主大富大贵。要是不交出，那就只有彻底死亡了。向天哥的话语之中充满了自信，周围所有的华夏狱主都不解，他为什么会觉得百亿大军还围杀不了一个陆红？盟主，你是不是早就和陆红联合了？有亲近陆红的狱主开口，向天哥点了点头。从他脱离华夏联盟，开始向全球贩卖装备的时候，我们就已经联合了。本来我就知道他是在筹谋什么，对他有些不信任。直到他给我展示了一种艺术，所有狱主眉头紧蹙。艺术，什么意思？
，艺术能解决百亿大军围攻吗？”有玉主不解询问。向天歌嘴角咧出笑容，缓缓开口道：“当然，这项艺术名为爆炸。”第106章，爆爆爆！所有玉主都不理解向天歌在说什么，后者也没有解释，而是看向众人，缓缓开口道：“你们先不用管陆红，待会儿你们就知道了。现在你们只需要做的是。”交出自己的狱主令，念在大家都是华夏人，我用的手段已经很温和了。所有的狱主都面面相觑。虽然向天歌是盟主，可他们却都不想交出自己的权柄。别说是他们，换做其他联盟的狱主也是一样。除非一个狱主犯下大罪，否则根本不可能剥夺对方的位置。甚至就算剥夺了对方的狱主之位，也是由对方的后代或者直系血亲担当新的狱主。毕竟每一个疆域都是他们的先辈从新手狱中拼杀而来，算是他们的家业。对付其他联盟的人可以通过战争进行抢夺，可是对于自己联盟的人，哪怕是最小的疆域，也不能用这种手段。向天哥的名声很不错，如果是正常情况，他也不会做出这种事情。但是自从陆红给他展示了爆炸的艺术，他就已经明白了一切。如今这个天下势必在陆红的掌握当中，而他要做的事情就是解决华夏联盟这边。如果解决不好，那华夏联盟势必遭受更大的损失。不可能每一个狱主都会主动将权柄拱手相让。他们一旦不臣服，势必会导致战争，将会有无辜的华夏域名死在其中，甚至有些域主还会把普通域名当成人肉城墙，抵挡他们的进攻。这种方式对于其他联盟不管用，对于同为华夏人的联盟却是有着奇效。没有哪个正常的华夏人会忍心看着千千万万无辜的同族因为自己而死。这种事情，陆红不想看到，向天哥也不想看到，所以最好的方式就是利用这个机会，让这些域主让位。这样可以避免许多无意义的杀戮。向天哥最先对这几个狱主下手，除了这几个家伙总是无脑辱骂陆红，丝毫不念对方之前的恩情，也有杀鸡儆猴的意思。要不我们再看看吧？如果陆红能解决那百亿大军，我们就交出自己的狱主令，怎么样？有狱主提出了这个主意，向天哥露出冷笑。他知道这些家伙并不相信他，或许还以为他是想趁这个机会剥夺他们的狱主之位。那就再等等吧，不过应该也等不了多久了。向天哥说着。看向了金红玉当中，隐隐约约可以看到群山遍野当中有着数以亿计的大军林立，每一个方向都矗立着数亿大军，每一支大军都气势磅礴，没有哪一个疆域能在这么多神军围攻之下还能安然无恙。别说是疆域，甚至联盟，在这么多大军围攻之下，也会一步步瓦解。这些盟主劝降的声音响彻整个金红玉，数千座城池的域名都听得无比清晰，有的人露出慌色，有的人则露出喜色。有的人则是非常平淡，就凭你们也想让我们狱主投降，一群垃圾而已。只等陆红老大一声令下，我们就将你们全部斩杀。许多城池的守卫军嗤笑不已，对于城池外面的大军丝毫不惧。他们许多都是跟着陆红从新手狱中杀出来的，对于陆红的手段无比清楚。他们知道，外面的这些家伙就算再来一倍，也都是陆红的囊中之物。既然冥顽不灵，那就去死吧。所有的大军都在朝着金红玉的中央皇城前进，没过多久就已经兵临城下。金红玉的皇城非常庞大，就算是比起一些千年碑的疆域，也是丝毫不逊色。可在这皇城的周遭，上百亿大军围绕，本来庞大无比的城池却显得无比渺小，就好像是人海当中的孤岛一样，显得是那样的渺小。各位，这个陆红，我们东营联盟要了，还请各位不要争夺，否则后果自负。放屁！你们东营联盟算个屁！这家伙是我们大韩联盟的，谁敢抢？一个个盟主傲立于人群当中，互相高声大喊。他们根本没有把陆红当成一回事，唯一担心的事情就是其他联盟。大韩联盟，哼，一群棒子也敢跟我们抢人！现在我们已经和黑三角联盟建交，你们要是敢抢，一定让你们有来无回。这些联盟吵得不可开交，似乎都已经把陆红当成了一件宝物。好了，都闭嘴！陆红坐在黑龙墨渊的头顶，后者一声龙吟。响彻四野八荒，所有的盟主都纷纷闭嘴，看向那黑龙，露出羡慕之色。一个小小的百年碑玉主，居然也能有神兽坐骑，哼哼，等把你俘虏之后，这坐骑我要了。东营盟主安倍晋四露出贪婪之色，好，你这么勇，那就让你先死吧。陆红看着安倍晋四，缓缓抬起了手，哈哈，你个蠢货，我倒要看你怎么让我死。本盟主上亿血量，站着让你这个小垃圾打，你也打不死。哦。上亿血量倒是个问题，陆红点了点头，然后打了个响指。突然之间，安倍晋四面色骤变，他感觉自己身上的装备似乎在躁动。怎么回事
，这装备好像……话还没说完，他的身上就轰的一声产生了剧烈的爆炸，一件件装备散发炽烈的光芒，安倍晋四的身躯顿时鲜血飙射，四肢都被炸断，朝着四方抛飞。他的上亿血量直接被炸了九千多万，周围靠的近的一些亲卫直接被炸成了渣渣。作为盟主，他穿戴的装备都是陆红特供，全都是实心的混沌级装备，爆炸之后威力十分恐怖。要不是安倍晋四反应快，使用了许多防护技能，现在就算是有上亿血量、数千万防御，都要被炸成渣渣。唯一可惜的是，这家伙的许多属性都来自御主令。不过他拥有御主令，这些大军当中可不是每个人都有。爆！陆红一声令下，皇城四方只听到轰轰爆响。啊！这家伙的装备有问题，会爆炸！快扔了，快扔了！每一个战斗者都意识到了这个问题，当即开始脱装备，想要躲开这些爆炸。只可惜。他们还是慢了一步，轰隆隆，爆炸声连绵不绝，血雾花朵不断绽放。第107章，我来拦你！惊鸿玉当中哀嚎遍起，漫天血雨飘洒，目之所及尽是尸山血海。就在陆红一念之间，这些穿戴他装备的战斗者就全部被装备的爆炸毁灭。就算有的人眼疾手快，及时将装备扔了出去，可是他周遭的其他人就很难做到了。接连的爆炸将周围的山峰全部夷为平地。就连大地都被撕开了无数条密密麻麻的口子，幸好陆红的城池等级很高，并且提前开启了防御护照。可就算是这样，那护照超过50亿的血量值，也是被爆炸的余波打了个大残。那些在各个城池里的惊鸿玉战斗者，以及其中数以万计的域名，全都是呆滞在原地。陆红老大这手笔可真大，谋划了这么久，就为了这么一出，一念之间屠灭百亿人，我累个擦！从玉主大人卖装备给那些人的那一刻。我就已经知道了这个结局，不过就算是知道，看到这场面也给我整个震撼住了。妈的，一个个的愣着干嘛？赶紧出城打扫战场啊！装备精粹不要了吗？那些家伙复活了也得一个个抓进大牢里，让他们天天挖矿。一个个城池里的战斗者飞快跑出城池，开始搜集那漫天漂浮的装备精粹。虽然爆炸了这么多高星级、高品质的装备，可没有人觉得很可惜，因为他们清楚，自家狱主改造战斗者也需要这东西。而金红玉的核心战斗者都经历过改造，他们这些普通的城卫军也很希望被改造。现在看到这么多装备精粹，最高兴的其实是他们。之前因为装备精粹不足，所以被改造的人员要求很高。现在这么多装备精粹，绝对可以再改造几百万人。一个个城卫军开始分裂在战场各处，而一团团灵魂状的白光在各处凝聚。这些那些入侵者即将复活，只不过复活的一瞬间，估计就会被那些城卫军直接压下。没有装备的他们。根本不堪一击，在之前的爆炸当中，哪怕是那些狱主有着几千万甚至上亿的血量，也抵挡不住连环爆炸。而陆红这边也是收到了世界意志的提示：你屠灭了百亿人次，杀神称号晋升为修罗杀神，可开启相关神灵状态。陆红微微一愣，嘴角露出笑容。能把一个增益称号晋升到可以开启神灵状态的称号，这可不是容易的事情。这段时间，陆红也了解了许多关于神之域的事情，他知道神灵状态。并非每一个一百多级的战斗者都可以开启。一般而言，抵达了一百级之后，会根据自身的职业获得相关的仙神称号，比如武神、法神、剑仙、枪仙等等。而获得这些称号之后，就可以凝聚神纹。只有凝聚出一条完整的神纹，就能开启神灵状态。开启神灵状态之后，自身属性将会暴增。凝聚一条神纹，可开启一重神灵状态。神纹越多，开启的神灵状态重数也就越多，增益也就越大。不过，更多的信息。就没有了。比较一旦非生神之域，就不能回到本土域。对于神之域的了解，本土域的顶尖人物了解的甚至还不到冰山一角。而由于拥有神顶八门的原因，陆红很早就开始凝聚神纹，并且他凝聚的不止一种神纹，而是包括五行神纹在内的许多神纹，或者说凝聚这神纹和陆红基本上没有多少关系，而是和进入神顶八门的门生们有关系。门生领悟的东西会反馈给他，在上千万门生的加持下。陆红凝聚神纹根本毫不费力，不过门生的数量并不是决定他得到的反馈的主要因素，门生的潜力才是。门生自身实力越强，领悟的东西越多，陆红也才能水涨船高的提升。不过陆红虽然凝聚的神纹很多，可却没有机会进行过实战。没办法，目前遇到的对手都不值得他出全力，至少在本土域当中，他可以说已经无敌了。陆红把目光看向金红玉各处，数上千万城卫军出动，押解着那些复活的敌国士兵。不过，相比于他们而言，金红玉的城卫军数量还是太少了。
。白衣入侵者开始朝着四面八方奔逃，就算他们没有多少战力，可经红玉的人手太少，也只能勉强抓住一些打上枷锁。谁敢跑，就地格杀！金红玉的城卫军出声大喝，但根本没有人听。白衣大军逃离的场面实在是太混乱了，就算城卫军出手阵杀了一些，其他人只会跑得更快。废话，这个时候不跑，谁都清楚留下来只能当奴隶。所有人脸上都带着惊恐之色，很明显还沉浸在刚刚的爆炸中没有缓过来。只有亲身经历过的人才知道数百亿装备大爆炸的威力有多恐怖，刹那间就将他们全部撕扯成肉渣。现在回想起来，还心有余悸。该死，这个家伙究竟用了什么手段？居然连神将都探查不出装备有问题！该死，早知道就不买他的装备了。混蛋，要是不买他的装备，恐怕这家伙也不会暴露。而其他买装备的家伙，早就对我们下手了。一个个狱主飞快奔逃，他们身上虽然没有装备加持，可本身属性也非常强悍。而且狱主令属于不可掉落的装备，除非他们彻底没有复活次数，才会掉落在原地。所以这些狱主的属性依旧非常可怕，哪怕是最弱的百年碑狱主，血法值都超过了千万。至于千年碑狱主，更是血量破亿。那几个盟主更为强悍，他们的血量已经超过了五亿，甚至有人接近十亿。所以普通的城卫军遇上这些狱主，也是有些难缠。也只有更高一层的神卫军才有和百年碑狱主单对单的实力。我是东瀛联盟的盟主，谁敢拦我，谁死！安倍近似横冲离开，前方拦路的几十个神卫军直接被他化身的鬼物巨人一刀劈翻，全部血量大残。我来拦你！一声暴喝传来，只见一条黄金天龙从天而降，扑到了安倍近似化身的鬼物巨人身上。见到那黄金天龙，浑身神韵，安倍近似声音颤抖：“神灵状态。”第108章。狱主令大丰收，作为一个联盟的盟主，他当然对于赵天武的状态有所了解。该死，不就是神灵状态吗？本盟主一样有。安倍近似暴喝一声，只见他周遭鬼气森森，一条残缺的黑色神纹浮现而起。鬼神将士，安倍近似化身的鬼物巨人变得更加狰狞，与赵天武化作的黄金巨龙战斗起来。东瀛信奉鬼神，觉醒的战斗职业也以暗袭之中的鬼类职业居多。一般等级超过95之后，都会接触到一些神之域的力量。这安倍近似作为盟主，也是天赋超群的第三序列职业——鬼刀客。他虽然只是凝聚了残缺的神纹，可有着御主令的加持，在激发了这鬼神状态，实力直接暴涨。一刀鬼气纵横上千米，劈砍在赵天武化作了千米巨龙身上，顿时飙射出无数鲜血。这一刀下去，赵天武的血量直接暴跌三千万，而神灵状态的他，血量也不过一出头而已。该死！赵天武没想到自己挑的对手这般强悍。他的攻击落到对方身上，也才造成堪堪千万点伤害。这鬼刀客的血量远超自己，这样下去，过不了多久，自己就得饮恨当场。虽然他有足够的复活次数，不怕死，可作为陆红的八门神将，他怕丢人啊！赵天武化身天龙，拥有短暂御空的能力，当即飞上天穹，准备施展自己最强的攻击技能——青龙裂天斩。到达最高空的时候，他从金龙化作龙首人身的天龙神将。手握上千米的黄金偃月刀，朝着下方猛然坠去。那安倍近四化身的鬼物巨人嗤笑不已。虽然从这赵天武的攻击之上感受到的威力非常恐怖，估计要是挨上一击，就算是以他的防御，血量恐怕也得下降上一点。只是很可惜，这家伙的速度太慢了。安倍近四虽然血量数亿，但这是因为御主令的加持。可他的鬼刀客职业实际上更擅长的是速度。鬼刀一，刹那之间，安倍近四化作残影消失在原地。赵天武面色一边，因为他根本捕捉不到对方的位置，技能加持时间已经快要结束，他只能凭借感觉对着一处残影劈去。鬼刀影一开，你看不见，看我走位走位。安倍近似节节冷笑，看着那长达上万米的偃月刀气劈开大地，自己却是安然无恙。小垃圾，本盟主不陪你玩了。安倍近似直接朝着远处遁逃。赵天武心中哀叹，知道自己这次丢大人了。刚刚化作天龙飞上天空的时候，他可是看到了其他的神将。都是压住敌人打，就他一个，居然被人戏弄。那安倍近似一路长驱，心中冷笑不已。就凭你们也想拦住我？呵呵。咦，怎么天黑了？他震惊的朝着四周一看，居然只能看到百米方圆的位置。安倍近似当即浑身一颤，莫名的觉得有些后背发寒。要知道，以他的基础属性，正常状况，目力可轻松看清楚十万米之内的事物。他知道自己应该是陷入敌人的天赋技能当中了。幸好，这应该是暗系职业的技能，应该对本盟主的影响不大。说着，他激发自己的技能，目力顿时增加
，可以看清楚千米范围的事物。什么？安倍晋次陷入黑暗之前，明明看到了有许多一起逃窜的士兵，可是这一刻，那些士兵竟然全部石化了一样站立。下一刻，一颗颗头颅从他们的脑袋上掉落，所有人甚至还没来得及发出声音，就被全部清空了血量。你跑得很快吗？一个声音传入安倍晋次的耳朵，他当即朝着四周巡视，可却什么都没有看到。刷，一道残影从自己的身周掠过。安倍晋次看到自己的脚跟居然直接断裂，一瞬间血量暴跌五千万。该死，你究竟是什么东西？别躲躲藏藏，有本事出来与我一战！安倍晋次咬牙怒吼，挥舞着本命鬼刀，朝着四周不断劈砍。我不就在你面前吗？只是你看不到而已。声音再度响起，不过我可以放慢速度，让你看清楚。刷，一道身影停顿在鬼物巨人面前的半空。那是一道魅惑的女子身影，哈哈，蠢货，你找死！安倍晋次朝着那处天空劈砍而下，无尽鬼气封锁了那片区域。就算颜月克的速度再快，也会被攻击到。而一旦被攻击，安倍晋次的鬼气就能锁定他，随后进行不断追击。只是颜月克并没有躲闪的意思，任凭那鬼刀砍下，随后化作了能量消失。黑暗并没有退散，杀戮仍旧在继续。你才是蠢货！那不过是一道幻影分身而已，你已经死了。数道声音回荡在安倍晋次身边，那鬼物巨人的各处，一道道暗影分身浮现，刷刷刷，无数柄刀刃砍在这鬼物巨人的身体各处。不过几秒钟，那庞大的鬼物巨人就被分割成了千百万块。你再复活，我再杀你一次。颜月科的声音回荡在原地，那陷入魂灵状态的安倍晋次颤抖不已，甚至不敢主动复活，只能等时间一点点流逝，被自动复活。刚刚那一幕实在是太恐怖了，他根本没有见识过这么恐怖的爆发力。那一瞬间，对方造成的伤害量恐怕超过了五十亿。要不是自己激发了所有的防护减伤技能，别说撑住十秒，就算是一秒都撑不住。这个金红玉到底是什么来头？居然有这么恐怖的天才？恐怕他的职业已经是第一序列了。安倍晋四心中惊恐，复活之后立马那头就拜递交了自己的玉主令：“不要杀我，我服了。”安倍晋四已经没有复活次数。再死一次，那就是真的死了。懦夫！颜月科轻哼一声，接过了无主的玉主令。没有了玉主令的加持，这安倍晋四也就是个普通的战斗者，已经没有什么威胁。而除了安倍晋四这个东瀛盟主之外，还有其他盟主也是被八门神将一一击毙，拿走了他们的玉主令。这些盟主手中的玉主令，至少都是万城玉主令，也就是拥有上万座城池的玉主令。而百年碑玉主手中的，也至少是千城玉主令。每块城主令在他们手中，只能增加一万点血法和一千点攻防速，但是在陆红手中，只要稍加改造就能增加十万点血法值和万点攻防速。第109章，颤抖吧，全世界！改造城主令这种手段，天底下除了陆红，其他神将想都不敢想。在神卫军和八门神将的围攻之下，这些御主和盟主一个都跑不了。可是其余的普通士兵，却是因为数量太多，许多都已经快跑出了疆域范围。他们在金红玉死亡，虽然是原地复活，但是只要逃出这个范围，就能回到老家复活。逃出去，快逃出去了！哈哈哈，这些士兵兴奋无比，可是，在他们面前却是出现了数亿华夏大军。胆敢再进一步，杀无赦！金红玉的兵力虽然少，可华夏联盟的兵力可不少。在那些联盟大军深入金红玉的时候，华夏联盟的大军已经逐渐把金红玉包围。这些大军要是面对完整的百亿神军，当然不值一提。轻松就可以突破防线，可这些残兵败将都是白板状态，身上除了本命装备，就只有一些遮羞衣物，根本不是他们的对手。看到那一道华夏大军防线之时，所有的入侵者士兵全都绝望了，他们瘫倒在地，任由华夏士兵将其送往附近的城池，代理城主给他们打下奴隶烙印，从此以后再也逃不出金红玉的范围。这些华夏大军是向天歌所派遣，而华夏联盟所有的御主看到那金红玉深处浓烈的爆炸光芒。听到那惊天动地的轰隆声响的时候，全都是愣住了。就算他们没有踏入金红玉，可那爆炸造成了一层层气浪，也是不断喷涌而出，化作了滚滚飓风，将许多守在边疆线上的华夏士兵吹退了上百米。光是这爆炸余波中的余波，给许多华夏士兵造成的伤害就足有上万点。他们可以想象，那处于爆炸最中间的入侵者大军遭受到的攻击会有多么恐怖。刚刚那些御主还一个个不情愿，甚至准备联合反叛，向天歌。但是看到了这么恐怖的爆炸，他们全都是吞了一口唾沫。盟主，这是我的御主令，给你。这是我的
，许多狱主纷纷递交了狱主令。向天哥刚刚告诉过他们，这些爆炸是由那些入侵者大军的装备爆炸所导致。这些狱主可不想不后尘，当然，他们也可以选择不穿戴陆红的装备。先不说陆红已经给他们来了一招绝户计，将他们疆域里的装备收购一空。就算陆红部收购他们的装备，凭借他们的装备品质，怎么跟陆红打？这些狱主不是傻子，很明白不配合的下场。买了陆红的装备，生死就在人家的掌控当中；不买人家的装备，也要被人家靠着装备碾压。这怎么玩？妥妥的阳谋啊！最好的办法是打不过就加入，只要成为陆红的自己人，那穿他的装备就没有什么担忧了。虽然他们都不想放下自己的权柄，可如果再负隅顽抗，不仅当不了狱主，恐怕连城主都没资格。盟主大人，咱们跟了陆红，以后能不能多管理一些城池啊？是啊，看这个情况。全球都是他的地盘了，那些异国疆域总不可能让外国人管理吧？咱们这些狱主应该有优先管理权限吧？有狱主已经意识到了这个问题，其余人听到也是立马交出狱主令。事情已经很明显，陆红现在已经基本上确立了全球之主的位置，要是投降得够快，以后应该能混到不错的管理层位置。他们很有自信，毕竟曾是一方狱主，自身实力绝对不弱。就算先天职业序列靠后，在一个疆域的鼎力支持下。也有许多方式提升、强化自己的职业，当然，这种代价很大，也只有狱主才能用得起。所以，基本上狱主都是前五序列的战斗职业，比如像天哥这种盟主，甚至在前三序列。至于第一、第二序列的天才，根本看不上狱主这个位置，他们根本不会眷恋本土狱的东西。很快提升到一百级之后，就立马选择飞升到神之狱。就算这些天才出身底层，狱主们也不会阻止，因为他们迟早也会飞升到神之狱。如果和这些天才交恶，到了神之狱也会被复仇，除非能彻底将之扼杀。但是这样得不偿失，还不如拉拢他们，然后到了神之狱也能得到照顾。向天哥收集了所有华夏联盟的狱主令，然后前往了金红玉皇城中央，全部交给了陆红。现在全球几乎九成九的狱主令都在你这里了吧？向天哥看着正在炼气鼎面前改造狱主令的陆红，缓缓开口道：“没有，应该说八成，怎么可能才八成？”因为西欧联盟的很多狱主并没有来，就连他们的盟主都没有来。啊！向天哥顿时一愣，没事，也就一个西欧联盟。我让华夏大军前去，可以直接将他们灭了。不要轻举妄动，我感觉有些不对劲。等会儿我亲自去一趟吧。陆红眯着眼睛，似乎察觉到了什么一样。随着一条条神纹的凝聚，尤其是修罗杀神称号的晋升，让他感觉到这方天地多了一些诡异的气息。西欧联盟，该死！我就知道这个陆红有鬼。幸好本盟主小心，只派了一些杂兵前去。可惜了，本来想当那些蠢货打个两败俱伤，才让我的邪神大军出场收尾。看来现在只能自己出手了。不过我倒是不慌，那个陆红肯定想来收复我的地盘。等他过来的时候，结局只有去死。结结结！马乔里汤尼发出标准的反派笑声。此刻的他躺在狱主皇座之上，浑身穿着黑气森森的战甲。如果可以看到西欧联盟的气运异象。就能看到以前金光煌煌的白头海雕，此刻已经化作了浓烈的黑色。那一双眼眸更是充满了血红的杀戮之气。而在那茫茫的西欧疆域当中，一支指如同行尸走肉的大军矗立，他们的眼神当中充满了邪气，充斥着疯狂。而在许多疆域，一个个西欧域民被送上祭坛，浑身血肉都被腐蚀，然后融入一些战斗者的身躯。这些战斗者的气息顿时变得无比恐怖，哪怕是第十序列的战斗者，也是实力暴涨。就连他们身上的装备。也变异的邪气森森，马乔里汤尼的声音回荡在狱主宫殿当中：“颤抖吧，全世界！”第幺幺零章，全军出击。金红玉这边，陆红将所有收集到的狱主令进行改造，然后融入自己的狱主令。在这么多狱主令加持之下，他的实力暴涨到一个非常恐怖的层次。光是那散逸的气息，就让许多金红玉的强者心惊胆战，感觉那疆域的中央似乎有一头远古凶兽在凝视着他们。金红玉某处内海当中。一条黑色大龙被那气息拂过，顿时浑身鳞片炸了毛一样张开。我勒个擦！老大这实力也太恐怖了，我感觉他能一锤子砸穿整个本土域，牛逼！他本来以为自己激活了一丝上古血脉，足够当陆红的助力了，可是现在看来还是远远不如，还得继续努力啊！时间流逝，数日之后，一道声音传遍整个金红玉：“神卫军，八门神将，随我出征！”刷刷刷，一道道金光从金红玉各处飞出。然后跟随着陆红一起朝着远处奔去，因为他们的速度很快，甚至已经可以做到低空飞翔。一路上飞越崇山峻岭，很快就抵达了西欧联盟的疆域地界。只可惜这些疆域里空无一人，
，唯有一些凶兽在野外游荡。当陆红一行人路过之时，这些凶兽顿时吓得瑟瑟发抖，匍匐在地，不敢有任何动作。怎么回事？这西欧联盟的疆域怎么都空了？人都去哪里了？金红玉的人疑惑不已。如果说外围疆域空了，还能理解，因为他们可以暂时撤兵，防守内部疆域。但他们一路长驱直入，已经跨越了外围部分的疆域，直达内部疆域。但还是没有见到半个人影。这西欧联盟不是有数千亿域名吗？不会全部挤在核心疆域吧？有人发出疑惑。所谓核心疆域，一般指的是那几个千年碑疆域。千年碑疆域都是发展的比较早的疆域，几乎都位于联盟的最核心。后面的疆域则是以他们为核心，一点点拼接在联盟区域外围。每一个疆域都是一个独立的整体，甚至可以利用一些珍贵的道具将之迁移。所以，越到中央的疆域，也就越重要，也越强大。就算敌军打来，有前面的小疆域作为抵挡，后面的疆域也会更安全。应该不会吧？千年碑疆域虽然辽阔，可数千亿人挤在里面，还是有点太夸张了。众人都是疑惑无比，可陆红却是皱起了眉头。他扫向周围的城池，从那里感受到了一些诡异的气息。这种气息让人非常难受，心中莫名的泛起恶心的感觉，而且还有一丝没来由的紧张。这家伙究竟在搞什么小动作？陆红心中不解。可依旧没有停下前进的步伐，而在他们踏入西欧联盟疆域的那一刻，远在天边的马乔里汤尼也是感受到了什么。终于来了，他猛地从皇座上站起，一脚跺地，飞上了千米高空，看向了远方。在那里，有许多道金光飞来。哈哈，进入了联盟区域，你就走不出去了。天地之间顿时阴云滚滚，仿佛无数头恶兽翻涌不休。杀了他，吃了他！马乔里汤尼大喝一声。那城外呆滞的大军顿时躁动起来，他们身周涌起滚滚黑气，竟是开始膨胀起来，化作了一尊尊巨大的人形凶物。哈哈，我十一大军个个都能进入邪神附体状态，你怎么跟我打？那西欧联盟的疆域各处，一头头巨大的邪灵从各处站起，朝着外面走去。路上如果遇到西欧联盟的域名，大手一抓，便是如同啃鸡腿一样，一口一个吃得满嘴血腥。所有的域名都蜷缩在城池当中，颤抖着身躯看着那些路过的巨大邪灵。他们仿佛被圈养的食物，任由这些邪灵吞噬。马乔里汤尼作为如今西欧联盟唯一的狱主，对于这一幕早已经司空见惯。别说那些人只是一群生活职业者，就算是一群战斗职业者，甚至是那些狱主，如果不听话的，都被他喂了邪灵大军；至于听话的，则是被改造成了邪灵大军。最低级的邪灵没有灵智，而像他这种被邪神赐福的顶尖人物，则是可以保持自己的灵智，得到的收益也会更大。好像有一股凶悍的气息从远处传来，不对，不是远处，四周各处好像都有。金红玉的战斗者察觉到了什么？在他们的视野当中，无尽的阴邪之气从到处涌来，像是大海一般把他们包围到了中间。这好像是气云，但不是正常的气云。陆红的心中一颤，轰隆隆，那漫天的黑暗气运朝着陆红他们压了过来，被这些黑暗气运笼罩，他们仿佛被套上了一层层简易 buff， 身上的状态开始狂掉。五维属性不断降低，这点气运也想压制我。陆红冷哼一声，只见他身上金光大作，那天空当中顿时出现一只巨爪，将层层叠叠的邪气乌云猛然撕开。所有人看着那金光巨爪，顿时心中一颤。他们能从上面感受到磅礴的气运之力，那是如今金红玉的气运意象，似乎是一头气运金龙。不愧是陆红老大，客场作战还能调动这么强的气运之力攻击。一般攻打其他疆域，都会受到一定程度的气运压制。可是被这气运金龙的光芒照耀，我的属性居然在不断恢复，甚至有很大的增益。废话，现在全球几乎八成的地盘都是我们金红玉的，所有的气运也是一样。现在只是起点而已，等其他疆域跟上我们核心区域的步伐，这气运金龙恐怕能环绕整个地球。金红玉的战斗者议论纷纷，那气运金龙远隔万里，一爪子撕破了天空中的阴暗气运。可陆红却是眉头一皱，感觉到了不对，哈哈哈，我就知道你会用气运反击，你完了。你所有的气运都是我的了。一个声音从四面八方响起，随着那声音回荡，排山倒海的响动涌来。那群山遍野之中，一头头邪灵巨人朝着他们冲来。而那天空当中，金红玉的气运金龙仿佛陷入了泥沼一般，金光粼粼的躯体之上，却是沾染了许多复古之躯一般的黑气，如何也驱散不了。第一百一十一章：金龙战海雕。这些家伙不是人，身上没有半分人的气息，他们好像是邪灵。有金红玉的战斗者惊呼。眼眸里浮现一抹恐惧，什么是邪灵？有人不解询问，是传说中神之域的种族。不过其他神之域的种族不能降临本土域，这个邪灵一族
却能通过某些仪式降临本土域。邪灵没有实体，只能寄生在其他种族身上，但是被寄生的目标会被一点点蚕食，所以邪灵在神之域是其他种族的死敌。这些该死的西欧联盟人居然召唤了邪神降临，真是该死啊！那人非常痛恨，切，区区邪灵怕个屁！我们和普通的本土域又不一样，看我怎么解决他们！一位神卫军队长冲到了前方，对着一头邪灵巨人一刀劈下，唰！那邪灵巨人被直接劈成两半。这几十万神卫军都实力非凡，作为他们的队长，这名金红玉的战斗者也是职业序列第三的佼佼者。见到他一击取胜，其余的神卫军也是松了一口气。怕个啥？管他邪神鬼神，只要杀得死，就不是我们的对手。是啊，干就完了。数十万神卫军一冲而出，无数金光冲击那些邪灵大军。将其劈砍的四分五裂，这些神卫军的实力都非同小可，每一个的战斗力都不亚于之前的一位狱主。而陈卫军队长统管百人，堪比百年碑狱主。至于陈卫军统领，则是堪比千年碑狱主。要知道，他们并没有狱主令加持，凭借的只有陆红给的装备以及他们自身的职业序列附带的增益而已。杀！几十万名狱主的战斗力非同小可，这些邪灵巨人似乎毫无还手之力。金红玉的战斗者势如破竹，每个人都足以一骑当千。很快，那些邪灵巨人死亡的数量就超过了千万之数。陆红没有理会这些邪灵巨人，而是操控着气运金龙，抵抗着那些灵气运的侵蚀。这西欧联盟的气运仿佛具备奇特的污染力，一旦沾染就很难去除。那滚滚邪气乌云当中，一头庞大无比的海雕凝形，朝着气运金龙扑咬而去。区区万亿气运也敢与乌争锋？从那海雕的气运意象之上。陆红感受到了磅礴的气运之力，海雕一展万里，有着遮天蔽日之威。陆红一脚踩地，悬空立于气运金龙头顶，有着傲视天地之威。气运金龙的气运值超过了十万亿，远超着海雕，但因为是客场作战，并没有发挥出最强的实力。气运乃是疆域、天地人万物的集合，只有在自身所属的疆域，才能发挥最大的效果。不过，即使是这样，那气运金龙与黑暗海雕碰撞，依旧是占据了上风。不过，那黑暗海雕撕咬金龙的体表，居然有着污染的能力。幸好陆红及时发现，舍弃这部分被污染的气运，然后亲自操控这气运金龙。作为一域之主，他可使用气运之力。一柄巨锤出现在陆红的手里，这是他的本命锻造锤。不过，经过了数次改造，现在已经成为了一柄实心武器。那巨锤瞬间膨胀上千里，浑身金光黄黄。陆红手握巨锤，对着那气运海雕猛然砸下。携带着气运之力的巨锤，直接将那海雕打得溃散，化作了无数黑气消散。而此刻，仍就在狱主宫当中的马乔里·汤尼喷出一口老血，这是气运意象被击溃后受到的反噬。怎么可能？只不过附带了一些气运之力，这家伙怎么可能击溃气运意象？不过幸好，气运意象互相攻击只是顺带，只要把这个家伙杀了，那些气运也迟早是我的。气运意象虽然被击溃，马乔里·汤尼也是丝毫不慌。甚至自己的邪神大军被屠戮了上千万，他也是丝毫不惧。这个金红玉的战斗者当真可怕，每一个都如此强悍。就算我有十亿神军，也不是他的对手。哼，只可惜我这不是十亿神军，而是十亿邪神大军。杀吧杀吧，死亡只是开始。马乔里·汤尼舔了舔嘴唇，任由自己的邪神大军被屠戮。那一具具邪灵巨人的尸体分散在各地，死亡的数量逐渐超过了一亿，飞速向十亿逼近。金红玉的战斗者早已是精疲力尽。当杀完十亿邪灵大军之后，这些金红玉的战斗者已经陷入了疲劳状态，许多强悍的技能陷入了冷却期，就连法力值也是清空了好几轮。要不是有金红玉的生活神职者提供的高品质道具，他们恐怕都坚持不到这么久。终于杀完了！妈的，这些邪灵还真是离谱，不怕死不怕痛，浑身属性都相当于同级的皇者凶兽了。这些家伙比普通的神君还难对付，这十亿邪灵。丝毫不下于之前入侵我们疆域的百亿神军，幸好全部杀光了，所有人都松了一口气。可就在这个时候，一个声音响彻四方：“哼，你们还真是不错的苗子，如果能成为邪灵大军的一员，将会更强。”这个声音说完，就见那些四处的邪灵尸体竟是开始颤动起来。二众血迹，呼呼呼，阴风怒嚎，那些尸体之上居然凝聚出了一道道血红色的影子。一众血迹是用普通人类的身躯为影子，二重血迹则是以被微弱邪灵附体的身躯为影，激发更深的邪灵状态。之前的那些邪灵大军只是行尸走肉，根本算不得真正的邪灵。可是这一刻，他们身体里的邪灵彻底觉醒了。哈哈，这才是我的最终手段
，去死吧，杀光他们！马乔里汤尼的声音无比疯狂，那些血红邪灵则是狂躁起来，朝着所有的惊鸿玉战斗者冲去。献祭了他们的寄生体，那就必须再找新的寄生体，否则等邪灵状态结束，他们就会消散于天地。杀！惊鸿玉的战斗者也是提起兵器，朝着他们砍去。只可惜这些攻击落到邪灵身上，竟然毫无效果。那邪灵扑到了这些人的身体之上。这些战斗者的眼睛瞬间血红，充满了躁动的杀意，浑身更是邪气森森，和之前的邪灵大军一模一样。第幺幺二章，八门神灵殿。有战斗者被侵蚀之时，还有些许理智，他们立马挥动自己的兵器，插入自己的心脏当中。很明显，这些战斗者是想杀死自己，然后重新复活，摆脱被邪灵附体的状态。可是他们却震惊地发现，武器捅穿了自己的心脏，居然也根本死不了。甚至他们还感觉，这邪神不仅仅在吞噬自己的血肉，侵蚀自己的灵智，就连那冥冥中的复活次数、潜藏在灵魂里的东西，都在被吞噬。哎呀呀，快跑！这些东西可以吞掉我们的复活次数。许多战斗者拼命吼出这句话。听到这句话，所有人心中一紧，连复活次数都可以吞噬，这也太可怕了。怎么办？许多人已经手足无措，而八门神将则是纷纷进入神灵状态，朝着那些邪灵冲去。既然跑不了，那就拼了！前门天龙变，轰隆一声，赵天武化作天龙神将状态，一刀劈向那些邪灵。神力轻涌，邪灵退散。神力可以攻击到这些邪灵。赵天武欣喜无比，声音滚滚回荡全场。昆门陨星变，沈南溪周遭被岩石笼罩，组合成了一架巨大的岩石巨人。岩石巨人胸口有着能量漩涡，不断喷出能量星辰，落到那些邪灵之中，疯狂爆炸。续门，封印变，颜月科被化身残影，一道道分身冲出，所过之处，黑暗降临，死亡如风，常伴于身，如同割草一般，将这些邪灵尽皆斩杀，溃散于漫天。只有神力可以对抗神力，这些邪神如今已经有神力加持，也只有这凝聚了神纹的八门神将才能将之灭杀。如今的八门神将不仅仅只有最初的八个，随着金红玉加入的天才越来越多，有许多也获得了神顶八门的认可。获得了神将的身份，而这些八门神将也能凝聚神纹，激发之后获得神灵变状态。只不过比起最开始的八个人，就要弱许多了。可尽管如此，开启神灵状态之后，他们也可以施展神灵技，一击之下，数万邪灵溃散。见到这一幕，那远在天边的马乔里汤尼心中一震：这个混蛋，居然有这么多开启神灵变的天才！该死，放在以前可是千年难遇一个啊！他非常震惊。能在本土域提前晋升神职的天才，或许百年难遇；可这凝聚神纹、开启神灵变的天才，绝对是千年不出。之前的八门神将也只能勉强开启神灵变，现在却人人如神，轻而易举就能开启神灵变，施展神灵技。不过，尽管如此，马乔里汤尼依旧镇定自若。很可惜，虽然你有十多个开启神灵变的天才，在十亿邪灵的围攻下，终究只有一死。这些邪灵也算是进入了邪灵状态。虽然不如那些天才强，可耗也能耗死他们。姐姐姐，他发出反派的招牌笑声，似乎一切已经胜券在握。而战场当中，十亿邪灵飞速入侵，眨眼就附身了上万名惊鸿玉的战斗者。尽管八门神将如何悍勇，也是只能自保，根本抵挡不住这么多邪灵的入侵。所有的惊鸿玉战斗者都非常绝望，只恨自己之前没有在神顶八门里刻苦参悟。这些战斗者有许多都是天赋异禀之辈，经历了陆红的改造之后。更是人中龙凤，有着陆红赐予的装备，一个个多多少少都有些骄傲，觉得自己在本土域已经难逢敌手，甚至到了神之域也能有一席之地。但是现在看着那些开启了神灵变的人，他们才明白彼此之间的差距。神灵之下，皆为蝼蚁。如果再给我一次机会，我一定要刻苦参悟，天天进入神顶八门参悟。是啊，神顶八门里参悟越久，承受的痛苦也越久。可和生命比起来，那点痛苦算什么？可是我们没机会了，就算陆红老大出手，也救不了我们。所有人看着天空中那脚踏金龙、震荡邪灵气运的陆红，那些邪灵二重血迹之后，本来平静的气运竟然再度躁动起来。这一次不是凝聚的黑暗海雕异象，而是一尊尊狰狞的邪灵面孔。陆红操控着气运金龙，将其一一击溃，随后把目光看向了下方。这里交给你了。陆红拍了拍脚下的气运金龙，金龙长吟一声，陆红跳了下去。轰隆！他现在处于万米高空，在没有御空规则的本土域，就算是十亿血量掉下去也得大残。而陆红还在半空
就见到他身上闪耀出一条条神纹，五颜六色的光芒刺目无比。八门神灵变，所有人都看着高空，看着那被无数神韵光芒环绕的陆红，都是震惊无比。他们从陆红身上感受到了许多种不一样的神灵变气息，虽然名为八门，但却超过了八种。太极乾坤八卦蕴含万象变化，其他的八门神将一般只能掌控一种神纹大道，但是陆红却能掌控无数种。一条条神纹闪耀，陆红化作了一尊神韵流转的巨大神明。高达上千米，他的身周有风雷缭绕，有水火蔓延，双目如日月，一脚踏地，数十万邪灵瞬间毁灭。神明将士，诸邪退散。陆红的声音如微如玉，涌荡在四野八荒。那些被邪灵入侵的惊鸿域战斗者顿时灵智恢复，身上冒出缕缕黑烟，一头头邪灵慌乱逃窜而出，直接被震死当场。所有人倒吸凉气，连连吞咽唾沫。好强大的神威，这才是神明啊！就连八门神将都是专注的看着陆红，和自家老大比起来，自己的神灵变就像是孩童一般孱弱。风雷起，陆红对着一个方向直取，无数风雷卷袭而出，一路上的邪灵境界被撕扯溃散。这一指下去，瞬间击溃上千万邪灵。水火慢，陆红再次对着一个方向指去，刹那之间，水火凭空生出，朝着四周蔓延开来，无数邪灵惨嚎着灰飞烟灭。天地崩，咔嚓咔嚓。大地开裂，空间震荡，数千万邪灵被撕碎成齑粉，彻底消散于这方世界。所有人看着这一幕，全都是震颤无比，怀疑了自己的世界观。第113章，邪尊，怎么可能？他怎么可能这么强大？假的，一定是假的！马乔里汤尼噌的一下窜到万米高空，周遭乌云邪气翻涌不休。他此刻的心情极其混乱，完全怀疑了人生。他知道陆红作为玉主。肯定比那些可以激发神灵变得天才更加强大，可是完全没有预料到对方会强大到这种程度。在陆红面前，那些惊鸿域的神将就仿佛牙牙学语的婴儿，而陆红就是顶天立地的巨人。这种差距，马乔里汤尼做梦都不敢想，太可怕了，太可怕了！在他的观测当中，陆红随手一指，天地之间风云大动，四野八荒的邪灵尽皆陨灭。仅仅几个呼吸之间，就有上亿邪灵灰飞烟灭，化作齑粉，消散于天地之间。神之域，这里浩瀚无边，亿万种族灵力。某处阴暗邪异之地，天空一片黑暗，挂着一轮血红月亮，没有一丝阳光降临。一尊耸天立地的万丈邪魔一呼一吸，享受着无数邪灵搜集的血肉供奉。这次的血肉金元好像特别新鲜啊！邪魔的声音回荡在四方，有身形较小的邪魔恭敬回应：“邪尊在上，这是最近从一个新的下域所获。那个下域未曾被我们邪灵一族占据。”哦，不错。没想到，在万族围攻之下，你们还能占据新的下域。邪魔开怀大笑，似乎很是满意。一旦某处本土域被邪灵占据，其中的血肉生灵就会逐渐被污染。尽管还能产出血肉精元，可味道始终不如刚被占据的本土域。邪灵一族没有肉身，只能依靠不断掠夺血肉精元，才能增强实力，并且存活于世间。对于普通的邪灵而言，那些本土域里豢养的血肉生灵已经足够。可是对于这些邪灵族高层而言，对于未被污染的血肉，有着极度的渴求。只可惜，邪灵族在神之域是人人喊打，只能偏安一隅，才能避免被灭族。他们已经很久没有吸收过如此新鲜且大量的血肉精元了。尊上，这并非我们主动占据，而是血肉生灵祭拜我邪灵一族，才让我们得以通过献祭仪式找到星域坐标，前往那处本土域。我已派遣十亿邪灵大军降临，想必很快就能将那座本土域征服，化作我邪灵族新的猎食地。好。如果能吞噬一座本土域的第一轮生灵，本尊的实力必将大涨，在这神之域也能大战一场。那庞大邪魔桀桀大笑，禀报的下属也是附和着大笑。可就在此时，刚刚还非常开心的下属顿时面色大变，眼神之中露出震惊之色。发生什么事了？邪尊察觉到了手下的变化，那邪灵颤抖着声音道：“我刚刚感觉到，前往那处下域的邪灵被屠戮大半了。邪灵一族有个特性，那就是自我分化。”一名强大的邪灵可以孕育万千弱小的邪灵，这些邪灵就是他的子嗣，可以掠夺血肉精元，然后反哺给他。同样的，这些邪灵子嗣死亡，分化轮次百代以内都能清晰的被感知。究竟是什么力量，居然能在这么短的时间里击杀我青面邪君数亿子孙？该死！那名为青面邪君的家伙露出狰狞的面孔，确实是青面獠牙，非常恐怖。不死邪尊听到了青面邪君的话，也是有些惊讶。他手下十大邪君，这青面邪君的实力虽然最靠后，但既然派出了十亿邪灵子嗣
。按理说，解决一个本土域应该完全没有问题啊，现在居然全军覆灭了。青面邪军气得龇牙咧嘴，这十亿子嗣是他耗费了几十年才精心培育的后代，本来将之派遣到一个本土域，就是为了让他们能吸收一部分没有被污染过的血肉精元，可以更进一步，这样自己在十大邪军里的实力也能更加靠前。没想到，居然现在居然全部被杀死了。虽然那十亿邪灵降临本土域并不是完整状态，可要想在这么短的时间内将之杀光，怕是实力不弱。本土域的天道规则限制，能级不能超过一百，可却可以提升自身的能次。你可以感受到斩杀你邪灵子嗣的能次有几重吗？不死邪尊询问青面邪君，后者细细感受得到的反馈，随后眯起了眼睛。因为本土域的规则限制，我接受到的反馈并不多，但是能感受到杀死他们的神力有许多种，至少超过了十种，应该并非一个生灵。青面邪君还没说完，就被不死邪尊打断。废话，能在本土域斩杀十亿邪灵，怎么可能只有一个生灵？邪灵再弱，能量层次也超过了本土域的凡能，只有神能才可以将之杀死。所谓能次，就是能量层次。在本土域，大多数生灵的能次都是凡能，也就是凡俗能量。而如果可以提前转为神职，凝聚神纹，就可以调动神能，当然也可以叫做灵能、仙能，或是邪灵一族的邪能。反正都是超过凡能的能量层次，至于能级，就是能量等级，和职业者的等级一样。青面邪君没有反驳，而是继续感应从子嗣死亡反馈的零星信息。能次大概在三重左右，应该是凝聚了三重神纹，居然可以在本土域凝聚出三重神纹，看来那个本土域有着大机缘大造化呀！不死邪尊露出贪婪的目光。一般而言，在本土域凝聚出一重神纹，甚至是半重神纹，也都算是天才了。可以凝聚出三重神纹，并且不止一个人，那只能说明这个本土域发生了什么巨变。这个本土域本尊势在必得，你带着血木邪君和巨山邪君一同进行邪神降临，给我占领这个本土域。听到不死邪尊的话，青面邪君一愣：三位邪君降临本土域，这是否有些太夸张了？我觉得派遣一些邪王、邪皇降临就行了。哼，本尊做事轮不到你来多嘴，赶紧动身！不死邪尊扫了一眼青面邪君。后者顿时如遭雷击，浑身止不住的颤抖。他当即动身，根本不敢任何反抗。若是再敢多嘴，或许自己这具肉身就会被不死邪尊一口吞噬。能够承载他们这种邪灵的肉身，少说也是远古级神兽的层次，在这神之域很难搞到一句。每一头远古血脉的神兽都是称霸一方的强者。该死，邪神降临本土域将会受到世界规则的压制。如果那方本土域没有大机缘，本君怕是得耗费百年光阴才能补足这份损耗。第幺幺四章，三大邪君，青面邪君有些不满，但是却只能在心中怒骂几句，根本不敢表露出来。神之域的所有仙神都很难降临本土域，可邪灵一族只要有人献祭血肉，就能轻易降临本土域。可在降临的过程，会受到世界规则的攻击，实力会大大损伤。一百多级的邪灵抵达本土域，恐怕最多只剩二十级的实力。当然，不是本土域的二十级，而是神能层次的二十级。就算只剩二十级。也比那些本土域进行大型任务、世界意志派遣的普通神兽要强悍。这些神兽的等级虽然超过了一百级，可由于世界意志的限制，全身的能级却没有完全转化成神能，估计也就只有十多级神能。但是这些邪灵却是完全转换成神能的凶物，所以普通的凡能攻击可以伤害到神兽，但是却不能攻击这些邪灵本体。而这些邪君更是恐怖，虽然他们受到世界意志的攻击力度更强，最后保留的能量层次也不多。估计最多也就三十级，但是这些邪君凝聚的神纹重数却是非常恐怖。所谓神纹重数，也就是神级的潜力。一般而言，第十序列的战斗者，就算非生神之域，也只能凝聚一重神纹，除非提升职业序列，否则这就是他们的潜力。而这些邪君自身潜力都是在前五序列，更是凝聚了五重以上的神纹。同样的能级，他们能爆发的力量不知道要翻多少倍。更恐怖的一点。那就是这些邪君可以使用的神灵技数量远超本土域的天才，所以青面邪君觉得不死邪尊派遣他们进行邪灵降临有些太过于夸张了。他之前派遣的十亿邪灵都只是低层次邪灵，就算被那个本土域的生灵斩杀，按理说也不应该直接派遣他们这些邪君降临。这就像是在打扑克，邪灵族先出了小三、小四这些小牌，然后被人家的小五、小六压住了。按理说，邪灵族最多出小七或者小八。循序渐进就足够了，但是不死邪尊倒好，直接出了老 A 大二这种仅次于王牌的牌面。当然，实际上在邪灵族这三位邪君的地位，也就是相当于花牌。可尽管如此，相对于一些得了造化的本土域生灵而言
，也是和王炸没什么区别啊。青面邪君也没有办法，只能找到了血木邪君和巨山邪君。青面邪君的外表是一只青面獠牙的恶兽，因为他这具身体就是一头远古级血脉的妖族。而血木邪君则是一只充满血丝的大眼睛，散发着无数血光，足有上百丈大小。至于巨山邪君，外表则是一座腐烂的大山，散发着滚滚黑气。邪灵族在神之域属于非常难缠的种族，因为他们的力量会随着寄居的生灵产生强化型变异。如果寄居的生物本就很强，那在被他们寄生之后，只会更加恐怖。普通的邪灵寄居生物之后，很快就会将对方的血肉吞噬干净，然后再找其他的生物寄居。所以，大多数邪灵本体都是一团森森黑气，没有具体的形态。可强大的邪灵一旦寄居上某种生物，就会逐渐定型，和这寄居的身体进行趋同性变异。一般情况，他们也不会舍弃这具肉身，反而会吞食其他生灵血肉来反哺这具肉身，因为这具肉身上面已经承载了他们大部分的力量。就算肉身被毁，也会找类似的族群肉身，才能尽快恢复战斗力。这也是为什么青面邪君不想进入本土域的原因。一旦他们的邪灵本体离开这具肉身，肉身就会慢慢流失力量，超过一定时间不回来，这具肉身差不多就废了。就算能及时回来，那邪灵本体遭受到世界规则的重创。想要恢复也不是一朝一夕的事情，除非那个本土域有足够的天才，够他们吞食，才能补足损失。按理说，这个本土域的天才数量应该要比其他本土域要多，但是最多也就翻个几倍，甚至是几十倍，能够支撑我们一个邪君的损耗。但是三个邪君至少要几百倍的天才才能补足。可是这些血肉精元大部分都得上交给邪尊，我们怎么算都是大亏。青面邪君心中越是盘算，越是觉得亏得慌。虽然那个本土域里产生了不少拥有神文的人，但是这和对方产生的天才多与少根本没有什么直接联系。如果有一些特殊的神物或者神迹，哪怕是第十序列的战斗者，花费一些时间都能凝聚神文。只不过天赋越靠前，凝聚神文的速度更快，凝聚神文的重数越多而已。当青面邪君找上血木邪君和巨山邪君之时，两位邪君都有些踌躇不定，但是最后却没有办法，只能遵循不死邪尊的命令。他们沟通献祭仪式。找到了地球本土域的宇宙坐标，一旦有生灵用献祭仪式联系邪灵族，这个坐标永远都会诞生，而邪灵则会一直通过这个坐标降临。不过，如果有充足的血肉能量持续献祭，他们受到的世界意志的攻击后，实力保留的也会更多而已。现在那个本土域已经没有持续的血肉献祭，看来那些献祭者已经被杀光了。我们要承受的世界意志攻击将会更多。巨山邪君粗声粗气的开口，声音如同滚石撞击：“开始吧，如果晚了。”我们的这具肉身，怕是要成为邪尊的口粮了。血木邪君的声音飘渺空荡，不知道从哪里传来，仿佛在灵魂响起。三位邪君联系坐标，开始进行传送。地球、本土域、西欧联盟，诸邪尽灭。一生气运龙吟，响彻八荒陆河，浩浩荡荡涌遍天地乾坤。那密密麻麻的数亿邪灵，在陆红的轰击之下，全部消散如烟。那阴云遍布的天空，也是被一道道金光撕裂，气运金龙翱翔天空。太阳的光芒洒落大地，玉主万圣，陆红老大无敌，陆红老大牛逼克拉斯，一人灭十亿邪灵，你是我的神。无数惊鸿域的战斗者沸腾不休，而那西欧联盟的盟主马乔里汤尼则是面如死灰。完了，一切都完了。第115章千亿邪法。他本以为这十亿邪灵大军所向披靡，纵横全球无敌手，永远也想不到居然会被一个人全部灭掉。盟主大人。我们怎么办？邪灵大军都不是他的对手，我们也无能为力啊！还能怎么办？跑啊！许多投靠马乔里汤尼的狱主讨论一番，立马朝着四面八方窜逃。他们身上也附着了邪神之力，凝聚了一条邪灵神纹，可以开启邪神变状态。本来他们是准备让邪灵大军打前阵，自己等人随后再出手，可是没想到这些邪灵大军居然完全不是陆红的对手。跑？往哪里跑？陆红的声音滚滚回荡在这片疆域。一道道攻击飞向了这些狱主。该死！你不要赶尽杀绝，我们也不是好惹的。狱主们怒喝一声，而后开启邪神变状态，化作了一尊尊百丈高大的邪神巨人。相比于那些邪灵大军，这些邪神强大了不止一筹。千年碑狱主本身血量就过亿，开启了邪神变，随便一个都超过了百亿。只可惜，当陆红的那道攻击落在他们身上，那厚厚的血条直接暴跌大半。怎么可能？邪神变状态下。我至少能免疫九成伤害，我的防御力超过了十亿。难道他这一击接近千亿？陆红的攻击超过接近千亿不是什么值得奇怪的事情，但是远隔亿万里的攻击还能有这种伤害量
就非常恐怖了。而且陆红现在也不是这片疆域的狱主，却能这么远锁定他们，简直不要太离谱。就算是马乔里汤尼也做不到，他只能凭借狱主令俯视整片疆域。可要是隔着这么远攻击敌人，就算现在的他有百亿攻击力，抵达那么远之外，也消散的差不多了。这么算的话，陆红的攻击力一定到了一个非常恐怖的地步。马乔里汤尼利用狱主的能力开始查探那神光缭绕中的陆红，但却是看不到任何信息，一切都被遮蔽。他就仿佛是一只蝼蚁，在眺望神明一般，其中的差距堪比天渊。而陆红自己也为他的属性感到震撼。姓名：陆红，神灵变状态，等级100。序列：地灵，职业：全能生活者，生命值3万亿，法力值3万亿，攻击： 4,500 亿。防御 4,700 亿，速度 3,200 亿。现在的陆红，五维属性的衡量单位已经不是亿，而是万亿。全球几乎八成的御主令都被他收入囊中。上万个疆域，上百万块城主令，每块城主令至少可以给他增加十万血法、两万攻防速，累计增加上千亿血法值和数百亿攻防速。当然，还有陆红的一身顶配装备，全都是最高的永恒级。而且由于品质无法再上升的原因。天赋效果从品质加三，暂时加持成了星级加三，也就是说，陆红身穿一身十星级永恒装备，实际上相当于十三星。十星以上的装备又称作神能装备，在这种装备的加持下，浑身的能量运转都将转化为神能。就算天赋再好，也不可能跨星级穿戴装备。这个天赋对于陆红而言，或许在低等级的时候用处可能不大，但是到一百级之后，用处不亚于品质加三。实际上，对于其他人而言，星级加三和品质加三。对于自身的加持效果，效果是一样的。现在陆红的炼器鼎已经可以批量制造永恒级装备，当然也是一样。在这些装备的加持下，陆红的基础属性又有了质的飞跃。再加上现在是神灵变状态，陆红的属性又是翻了不知道多少倍，血法值轻轻松松突破万亿级别。要知道，其他的西欧联盟狱主，哪怕是盟主，开启邪神变之后，血法值都距离千亿有着极大的距离。跑！见到那些千年碑狱主都被轻易击杀。马乔里汤尼立即开始远遁，他的速度很快，没过多久就逃到了千里之外。只可惜，这种速度在陆红面前简直慢如龟爬。神灵变状态之下，他的各方面属性已经到达了巅峰，一眼看过去就可以将西欧疆域的亿万里河山尽收眼底。而马乔里汤尼的身影也是立马被锁定。几个呼吸之后，陆红已经来到了他的面前。轰隆！马乔里汤尼看到自己面前有一座千丈高山，浑身神光闪耀。对方根本没有对自己动手，血量就已经暴跌数千万。他抬头一看，陆红化身的神明巨人正在俯视自己，就像是看着一只蝼蚁。放过我，放过我！马乔里汤尼颤抖着求饶：“你不配求饶！”陆红的声音如微如玉，滚滚回荡在整片天空。他一脚踩下，直接将马乔里汤尼化作的邪神巨人踩爆。方圆数百里的大地都裂开了一条条深深的缝隙，周围的山峰被余波殃及，如同鞭炮一样，一个个爆炸成碎石。神明之威不可抵挡，随手一招，那散落在各地的御主令就全部飞到了陆红的手中，扔进了本命空间中的炼器鼎里。御主令被飞速改造，而后融合进了陆红自己的御主令当中。随着所有的御主令融合，天地陡然大震，整个地球本土域开始震战起来。轰隆隆！你搜集了地球本土域所有的御主令，地球本土域将晋升为地球界，地球服务器将融入万界服务器，你将成为界主。世界意志的提示在陆红脑海里响起，他还没有来得及查看所有的信息，突然几道声音从虚空中响起，回荡在整个地球。本土域居然晋升为完整一界了，幸好我们来得及时，不然这家伙进入神之域，再发展一段时间就不好对付了。轰隆隆，一只遮天蔽日的血红眼睛浮现在天空当中，在它的映衬之下，那太阳的光芒都显得有些渺茫。是啊，没想到居然能亲眼见到一界界主的诞生，在神之域。这些家伙可都不是一隅之辈啊！如同山岳一般厚重的声音回荡四周，在那虚空当中，一座万丈高山极为引人注目，其上黑气森森，腐烂的气息弥漫。结结结，新鲜的幼年界主，要是我能夺舍，那远古凶兽的躯壳我也可以不要了。恐怖的狰狞面孔浮现在天空，看着地球上的亿万生灵，就好像一个人看着生态箱里的生物一般。三大邪君齐齐降临，第116章，吸食。血木邪君那如同太阳一般的巨大眼球漂浮在空中，俯视着大地上的亿万生灵，一条条血丝如同山脉一般蜿蜒。被他的目光扫视，金红玉所有的战斗者都感觉浑身一僵
，体内的血气开始躁动起来。哈哈哈，我感觉要爆了，要爆了！一个个金红玉的战斗者面红耳赤，像是被煮熟的大虾一样，体内的血气躁动不休。而那西欧联盟疆域里，被困在一个个城池中，如同侏罗的域名，更是开始接连爆炸，化作了一团团血雾。好鲜美的血肉精气，啧啧啧！血木邪君的巨大眼球后面拖着一根长长的红色肉柱子，像是尾巴一样朝着下方一甩，足有上千米长，对着那些血肉雾气猛然吸吮，咕噜咕噜，长长的肉柱子不断耸动，将这些域名的血肉全部吸食。光是这血木邪君的目光扫动，死去的域名就超过了百万。该死的血木邪君，你竟然敢抢先开餐，真是个混蛋！青面邪君恶狠狠地瞪了血木邪君一眼，然后张开大嘴，便是对着下方的城池咬去。一整座城池的上百万都被他吞入口中。这青面邪君的身躯庞大如山，足有上万丈高，但身形却是无比瘦削，背部佝偻，肚皮干瘪。可吸食了上百万域名，那本来显得有些瘦弱的躯体，竟是开始膨胀起来，干瘪的肚皮也是变得鼓鼓囊囊，像是一座庞大的丘陵。他张开大嘴，如同逆鳞一般的尖牙利齿，流出无数鲜血，像是瀑布一样倾泻而下。真是浪费！血木邪君冷冷扫了青面邪君一眼，怎么还没开始打架？一个个都开始进食了，一道厚重的声音传遍四方，腐烂的巨大山峦、巨人从天而降，轰隆一声砸进了一座城池。啊！快跑啊，怪物！无数域民高声呼喊，开始四散奔逃。那山峦仿佛腐烂的肉泥组成，开始扭曲滚动起来，将城池里所有的域民吞噬。这些城池的域民是马乔里汤尼抓捕的生活职业者，用来作为邪灵大军的食物。每一座城池里容纳着上百万域民，很是密集。这巨大的腐烂山峦开始崩塌，如同烂泥一样四处流动，将这些域名全部吞噬。所有域名都像是陷入沼泽地一样，一开始还能挣扎，可是慢慢的全部陷入了其中不可自拔，化作了这巨山邪君的养分。真是美味啊！巨山邪君的声音沉闷厚重，像是滚石跌落山谷一般，传遍数千里方圆。所有的金红玉战斗者看着那从天而降的三大邪君，全都是面面相觑，从彼此的眼里看到了惊恐。吃完了开胃菜，该做正事了吧？血木邪君的声音悠悠传来。另外两大邪君也是看向了远处的陆红，即使隔着数万里地，在他们眼中也似乎近在眼前。现在的陆红已经解除了神灵变状态，但依旧如同山岳一般耸立于天地之间。在获得了界主令之后，这方天地之间的一切生物都逃不掉他的探查。可光是扫了一眼这三大邪君的信息，陆红就有些心惊胆战。名称：血木邪君，残损状态。序列第三，种族邪灵族，血量值二十万亿，法力值十万亿，攻击三万亿，防御两万亿，速度一万亿。这血木邪君的血量是神灵变状态下陆红的好几倍，其他属性也是全面碾压。名称巨山邪君，残损状态。序列第三，种族邪灵族，血量值五十万亿，法力值。二十万亿，攻击一万亿，防御五万亿，速度五千亿。巨山邪君的血量方面更是恐怖，是陆红的几十倍，防御力也是如此。名称：青面邪君，残损状态。序列第三，种族：邪灵族，血量值三十万亿，法力值三十万亿，攻击两万亿，防御两万亿，速度两万亿。青面邪君的各方面属性比较均衡，也是全面碾压神灵变状态下的陆红。最重要的是，这三大邪君全部是残损状态，并不是巅峰战力。如果是巅峰时期，陆红简直不敢相信，这三个家伙的属性该有多变态。和他们相比，刚刚碾压的十亿邪灵大军简直就跟蚂蚁差不多。结结结，人族小子，你要是不反抗，把躯体交给我，本君可以让你死得舒服一些。血木邪君遥望陆红，话真多。陆红冷哼一声。你们不会觉得自己很强吧？别忘了，我可是界主。身为界主，我现在可以调动一界气运加深。陆红的声音滚滚回荡四周，而与此同时，他身上的神纹也是不断浮现。区区界主，不对，你身上的神纹，你怎么拥有如此多的神纹？青面邪君本来想出声嘲讽，可是看到陆红身上的神纹种类那么多的时候，顿时愣住了。他在扫视了一圈金红玉的战斗者那边，发现只有几十个人身负神纹。并且神纹数量也只有一种，神纹重数最多也不超过两重。不好，预测有误。那十亿邪灵大军居然全都是这个小子杀的。另外两大邪军也是收起了轻视之心
，看向那飞速拔高、身周一条条神纹加深的巨大神明。幸好邪尊陛下有仙剑之名，派遣我们三大邪君出手。要是普通的邪皇邪王，估计再来几万也不够这家伙杀。真没想到，一个小小的本土域，居然能有这种天才，身负十数种神纹，并且重数大多接近三重。这天赋，哪怕是在神之域，也是闻所未闻啊！结结结，这种天赋的躯体，看来我们无法享用了、啊。只有邪尊陛下才有资格寄居在这种肉身当中。三大邪君都为陆红的强大感到惊讶，但依旧没有任何惊慌。陆红激发神灵变状态之后，浑身属性急剧暴增，而这还没完。他看向天空，低喝一声：“一介气运，尽加无身。”轰！天地陡然大震，一条气运金龙迅速凝聚。比起之前，这条气运金龙变得更加庞大，也更加凝实，一片片龙鳞闪耀着无尽神光。啊！一声龙吟响彻全球，随后飞入了陆红的体内，化作了澎湃的力量。陆红的血法开始飙升，五万亿、六万亿、十万亿、二十万亿、五十万亿。第一百一十七章一介气运加深。获得气运加持之后，陆红的血法值已经与那血量最后的巨山邪君持平，抵达了五十万亿之多。而攻防素三维属性也是丝毫不落后，一路从千亿飙升到了十万亿。陆红的身躯微微抖动。周遭的空间都是浮现一阵阵涟漪，这般力量已经不是寻常的本土域空间可以承受。他如果拥有天赋技能的话，恐怕轻易就能击溃这方世界的空间壁障，将之打得寸寸爆裂。就算没有天赋技能，这十万亿的攻击也是非常可怕。毕竟三大邪君的攻击加起来也才十万亿出头而已。三大邪君也是感受到了陆红的强悍，真是可怕，能在一方本土域拥有这种战力，简直离谱。我本来以为。我们邪灵族可以夺舍寄居强大生灵的能力已经够强大了，没想到居然有人能在未飞升之前有着如此实力，匪夷所思。还好这家伙毕竟没有飞升，再强大自身的能次也是凡能。我们虽然被世界意志攻击，损失了大部分力量，也不是他可以抵挡的。三大邪君赞叹过后，越加赞叹不死邪尊的决定。如果不死邪尊没有派他们前往，估计让一些邪王、邪皇什么的来对上陆红这个恐怖的对手，都得直接暴毙。好了。不要废话了，杀了他！好，动手！三大邪君矗立于三方天地，齐齐朝着陆红这边攻击。血木邪君那巨大眼球里射出一道血红光柱，穿梭万里空间，朝着陆红打来。巨山邪君则是化作烂泥圆球，咕噜噜朝着陆红滚去。一路上所有的土石都被他吸纳，这巨山圆球越来越庞大。青面邪君则是飞速窜动，一步跨越上千里地，朝着陆红不断靠近。他们没有留手，一出动。就是自己最强的神灵技，那血红光柱最先来临，速度极其快。陆红就算有十万亿的速度，也有些反应不过来。刺了！血红光柱直接洞穿了陆红的身躯，血量一下子下降了十万亿点，并且还在以每秒钟上百亿点降低，不断灼烧灼陆红的血气。一条条神纹不断流转，修复着他的身躯。给我碎！陆红手握昊天巨锤，对着那血红光柱猛然一砸，蠢货！本君的血木神光全有神力组成，就凭你一个！血木邪君心中的念头刚刚浮现，就见到陆红的昊天锤上神力涌动，砸在那血红光柱之上，顿时如同砸在了血红色的玻璃柱子上一般。咔嚓咔嚓，血红光柱开始疯狂碎裂，最后直接爆炸。那巨大的眼球直接被撕开了一道大口子，鲜血不断飙射而出。这意味着他的技能被陆红破除了。什么？怎么可能？这家伙的神力为什么如此纯粹？居然能破除我的技能！血木邪君颤抖不已。他们依仗的一切，就是这浑身的神力，是超越凡能的力量。所以，就算是残损状态来到这本土域，也是降维打击。自己的攻击可以发挥出成倍的效果，可是对方的攻击却很难全面发挥。按理说，就算陆红的攻击力超过了十万亿，面对他们也最多发挥出一两万亿，甚至是更低的效果。但是，陆红这十万亿攻击却是实打实的发挥出了全部的效果。最恐怖的是，血木邪君居然没有感受到陆红激发了天赋技能，这一道效果恐怖的攻击，竟然只是简简单单的普通攻击。这短短的几秒钟，他怀疑了人生。而青面邪君和巨山邪君已经来到了陆红的近前，对于刚刚血木邪君的攻击，另外两大邪君也是尽收眼底，当即开始谨慎起来。没想到这家伙的神力浓郁程度，居然丝毫不下于我们，看来只有依靠神灵技这个优势，一步步磨死他了。青面邪君这般想着。他已经来到了陆红近前，青面邪君的各方面属性都很是均衡，体内邪能爆发更是在进一步。刷刷刷，
，他的四周冒出上万张青面獠牙的面孔，朝着陆红围攻而去。这些面具一般的攻击都有他的一部分力量，最重要的是，他可以随时瞬移到其中一道面孔当中。面孔不断扑咬陆红，后者浑身一震，顿时上千张面孔碎裂。可是随后一道面孔却是化作了青面邪君的本体。死！青面邪君的利爪如刀，透露着无尽的锋锐之力，四周发出吱呀吱呀，玻璃被划破的声音。这是空间壁障被他划破的声音。空间壁障无形无质，只有绝对强大的力量才能让他显形。陆红当即躲避，可还是被这攻击撕碎了半个身躯，血肉不断崩裂。青面邪君舔了舔爪子上的血肉，露出狰狞的笑容：“你的血肉比那些蝼蚁要香甜多了。”啧啧啧，周遭面具黑影不断窜动，遍布了各处。下一刻，他的身形再度闪动，来到了陆红附近。死！刷。锋锐的爪子撕碎了陆红的另一半躯体，无数血肉再次崩碎，化作了漫天血雾。这两次攻击直接让陆红的血量跌倒了一半，他的周遭神纹缭绕，即使这些血肉被撕碎，可还是没有消失。神纹表面上似乎附着于肉身，可实际上却源自灵魂。只要陆红的灵魂不灭，这些神纹就不会消失，只不过肉身的损毁却会消耗这些神纹的能量。你可以攻击我一百次，但是最好不要让我攻击到你一次。陆红低喝一声，一锤子敲下去，周遭一座座高山崩碎，那些漂浮于半空中的面具虚影也是被震爆了数千道。这些面具虚影一共有上万道，被陆红砸碎了之后，短时间之内他们不会恢复。陆红的速度虽然比青面邪君快，可是这家伙可以在面具虚影之间不断瞬移，很难攻击到他。不过陆红丝毫不惧，因为他并不怕死。这里是他的主场，给我碎！昊天锤不断挥砸。无穷的力量倾泻而出，将一个个面具轰碎，而陆红的血量也是不断降低，很快就到了大残状态。去死吧！青面邪君桀桀冷笑。第118章，一次次复活。刷！青面邪君撕碎了陆红的最后一点肉身，后者的血量被瞬间清空。青面邪君干得漂亮！雪木邪君修复好自身的损伤，看到了陆红被这青面邪君一点点磨死，当即发出赞叹之声。他们现在和陆红相比，虽然失去了能量层次这个优势，可还有神灵技的优势。再配合他们的经验，对付陆红也没有什么问题。只不过血木邪君有些疑惑，这个人类小子很奇怪，自始至终居然都没有爆发天赋技能，究竟是为什么呢？血木邪君有些不解。按理说，开启了神纹之后，就会根据自身的职业产生一些强大的神灵技。这个人类能成为一代界主，应该是百亿里挑一的第一序列战斗职业，并且还应该是第一序列战斗职业中的佼佼者。提前赚了神职的那种，又掌握了这么多种神文大道，重数也不低，所以神灵技的数量和质量应该都不差。可是二者交战至今，这厮居然没有用任何一个神灵技，全都是朴实无华的普通攻击，实在有点太不正常。不过再不正常，现在也应该结束一切了。这小子应该有复活之力，趁着他复活的时间，我们可以寄居他的魂灵。血木邪君这般想着，而那青面邪君也是这样想的。陆红的血量被清空的一瞬间。青面邪君就脱离了这具临时凝聚的肉身，化作森森邪气，冲入了陆红化作的白光当中。这里面有陆红的魂灵，正在飞速凝聚新的肉身。可是刚刚闯入，就发现陆红的灵魂消失在了原地。这下子，三大邪君都懵住了。不过很快，他们就明白了什么：是复活道具。复活道具的复活和世界意志加持的复活不一样，后者容易被蹲尸，可复活道具一般有着特定的选择。只不过这种东西。哪怕是在神之域，都非常稀罕，并且有着苛刻的限制。青面邪君朝着四周扫视，冷笑道：“我倒要看看，你能复活多少次？肯定是复活到让你绝望。”陆红的声音从远处传来，一座城池当中出现了他的身影。早在这些家伙降临的时候，陆红就将替命娃娃的分身扔到了附近各处，每一个都远隔万里，对于三大邪君而言，很快就能抵达。可是，在这段时间，陆红确实已经复活成功。这装备出来这么久。都升级了不知道多少次，终于发挥了作用。陆红心中感慨不已，他这一路上基本上都无敌了，根本没有哪个对手可以把他逼到死局。所以替命娃娃出来之后，基本上没有使用过。和最开始的残缺版替命娃娃相比，陆红早就利用十星级的稀缺材料，打造了一些豪华版的替命娃娃。现在的替命娃娃已经是十星永恒级道具，并且复活次数从一开始的五十次提升到了五万次，并且可以分身的数量从十个也飙升到了一万个。也就是说，陆红随意扔出十万个娃娃的分身，就可以在这些位置自由选择复活。
，替命娃娃的分身是一道虚影，扔在地上。除了陆红这个佩戴娃娃本体的宿主之外，其他的人都看不到。现在的战场各处，星星点点都是替命娃娃的复活地点。陆红根本不怕消耗战，甚至都懒得使用道具补充血量，直接莽就完了。来啊，继续！陆红抡着巨锤，朝着青面邪君砸去，直接把他的面具虚影砸爆上千只。来就来，谁怕谁？青面邪君故技重施，开始消耗陆红的血量。在此期间，速度较慢的巨山邪君也是赶来相助。此刻的他已经是一座十万丈方圆的巨大球体，滚动起来威力非常恐怖，就算是千米高山也被轰然压碎。给我滚！陆红一锤子敲过去，把巨山邪君打得裂开一条缝隙。不过他也是被这家伙直接碾碎，成了肉酱。陆红再次复活，来啊！再战三百回合，又是一锤子，把巨山邪君打得开裂。陆红被青面邪君收割，临死前给了对方一锤子。砸的这丝脑袋都歪了半边，陆红再次复活，继续。几锤子过后，陆红再次复活。妈的，这小子到底有多少复活道具？血木邪君，你他妈敢看着是吧？快来帮忙啊！几锤子下去，陆红再次复活。血木邪君的眼珠子被砸了个大洞，血量夸夸的掉。陆红死了，陆红又复活了。陆红死了，陆红又复活了。死了，复活了。复活十次之后，三大邪君震惊。复活一百次之后，三大邪君惊恐；复活一千次之后，三大邪君绝望。杀了一个我，还有千千万万个我！来啊，别跑！陆红再次复活，而三大邪君已经被砸得肉身爆裂，就连其中的邪灵本体都已经无比暗淡。在此期间，他们使用了无数次神灵技，恢复了不知道多少血量。可就算如此，也耐不住陆红一次次复活，一次次反击，一次反击砸掉他们十几万亿血量，一千次反击。砸掉几千万亿血量，受不了了，真的受不了了！三大邪君惊恐无比，他们现在仿佛风中烛火，已经接近凋零。如果是在神之域，他们就算遇到强大的对手，打不过也跑得了。邪灵族的保命能力堪称一绝，否则也不可能在众神围杀的环境中生存。但是他们这次是穿过世界意志的封锁，抵达的本土域，只要不能占领这个本土域，那就逃不出封锁。也就是说，他们打不过，也逃不掉。哥，我服了。别打了，我愿意奉你为主。青面邪君第一个认输，我还不想死。我在神之域还有一具远古级神兽躯体呢，我可是十大邪君之一啊，放在神之域也是响当当的存在。我不想死在这里啊！青面邪君哀求不已。他现在的实力十不存一，就这样死了，真的是有一万个不服。青面邪君，你真是丢我们邪灵族的脸，居然这样认输！血木邪君怒斥青面邪君，而后他看向陆红高大的躯体，义正言辞道：“老大。”以后您就是我的老大了，我对神之域很熟。以后您到了神之域，我可以给您带路，求放过。那巨大的眼球当中冒出无数小红星，原本最为恐怖狰狞的血木邪君，此刻显得无比丑萌。陆红看向这三大邪君，眯了眯眼睛，不知道在想什么。第幺幺九章整合疆域，放过这三大邪君是不可能的。陆红可没有这么圣物。如果陆红不够强大，这整个地球界数以亿计的生灵，恐怕全都要成为这些邪灵族的食物。不过这三个家伙神魂无比强横，就这么弄死倒是有点可惜。这么强大的神魂有着很多用处，比如一些特殊战斗者，比如傀儡师、机关师之类，将这神魂注入傀儡或是机关兽当中，可以大幅度增强他们的灵智。陆红的八门神将当中就有这种职业。末下黑市，你过来试试，看看能不能把这三个家伙封入你的机关兽里。金红玉的战斗者当中，一名黑衣俊俏少年走了出来。这家伙的名字很长，很奇怪。觉醒的职业是机关师，可以打造许多机关兽、机关傀儡等等。末下黑市骑着一头机关云雀飞了过来，速度很快。他看了一眼那三大邪君，现在的三大邪君肉身已经被陆红打爆，只剩下孱弱的神魂。可是尽管如此，那神魂当中仍旧蕴含着恐怖的威能。正好刚刚打造了几头机关神兽，多谢陆红老大送来的三道神魂。末下黑市对着陆红拱拱手，然后对着三大邪君嘿嘿一笑：“去吧，皮卡丘。”一头圆滚滚的机关神兽从他的储物袋飞出来，头顶酝酿着雷电之力。机关师的本体很弱，可是他却能打造各种属性的机关兽。这几头机关神兽的战斗力完全不亚于寻常的上古血脉的百级神兽。如果打造的材料越好，机关兽的等级和品质也会更强。不可以，休想把我封入这里面！该死！三大邪君当然不会配合。如果被封入机关兽中，就是完全任人摆布。他们臣服于陆红，也只是权宜之计而已。当然不能允许这种事情发生，只可惜他们现在根本逃不出陆红的手掌心。给老子进去！
陆红抡起大锤子，直接将血木邪君一锤子敲了进去。神魂进入机关兽的核心，当即被封闭，一股邪异的能量流转机关兽全身，那本来很是痴呆的眼睛顿时亮了起来。区区凡俗机关兽也想困住本君，给我！卧槽，这机关兽的品质怎么这么高？那血木邪君本来想破除这机关兽的束缚，就算他现在只剩一道神魂，普通的机关兽也根本困不住他。没问题啊，这机关兽的气息明明只有八十多级，不对。这东西的品质怎么这么高？混蛋，居然抵达了这真级！血木邪君没想到，这末下黑市的机关兽品质居然如此高。同等级之下，每相差一个品质，机关兽的战斗力也会有所差别。如果这机关兽只是神品，都困不住血木邪君的神魂，甚至哪怕是先天级，他都能挣脱束缚。可这东西是至真级，就有点麻烦了。看到血木邪君的神魂被困住，另外两大邪君顿时慌了，刚准备逃跑。末下黑市又放出了两头强悍的机关兽，去吧，暴龙兽，去吧，马卡巴卡，两只造型各异的机关兽出现。陆红给两大邪君一人一锤子，全部敲了进去。两大邪君的神魂也是挣扎片刻，很快就消停下来。看着这两头卖相不咋地的机关兽，陆红不由得摇了摇头。这个末下黑市虽然天赋很好，并且人也长得很帅，可就是有点无厘头。别的机关师弄的机关兽，一个个造型都无比霸气，就这小子瞎搞。看起来甚至有些滑稽。陆红曾问过他，为什么不把机关兽搞得看起来牛逼一点？结果这小子说，就是要这样才能出其不意，打敌人一个猝不及防，非常的阴险，极其的老六。陆红老大，我感觉我这机关兽困不住这三个家伙的神魂多久，他们好像在不断腐蚀机关核心。不过要是我到了神之域，有了更高星级的材料，打造出更高品质的机关兽，就能完全将他们困住了。先不慌，实在困不住，直接把他们抹杀了。听到陆红的话，三大邪君本来挣扎的十分厉害，立马变得安静起来，仿佛什么都没有发生。陆红问了三大邪君一些事情，他们也没有多少隐瞒，让陆红对于神之域有了一些了解。既然地球界的星域坐标被邪灵族知道了，那个所谓的不死邪尊应该不会善罢甘休，大家都抓紧时间提升实力吧。陆红交代了下去，一众金红玉的战斗者当即答应。现在的地球界已经没有了别的疆域，金红玉的发展也将迎来一阵爆发。陆红最先做的事情。就是把所有的疆域板块整合一番，融合成一块完整的大陆。陆红犹如神明，俯视整个地球。他随手一点，所有的疆域板块开始飞速移动。每一个城池的地盘就是一个小板块，每一个板块的气息都不一样。这一点，陆红在新手域的时候就有所发现。所有的城池都是由世界意志命名，而这些城池的名字也和这些城池的本源气息相符合。如果城池附近的地图火属性能量浓郁，城池的名字基本上都会和火相关，不知道把所有气息相符合的板块融合成一块区域会发生什么事情。陆红心中一动，开始飞速移动板块，他的法力值急速消耗，板块也是以眼花缭乱的速度重合，无数赤红色的板块齐聚在一起，汹涌的燥热气息互相反应，天空都被染得无比鲜红，仿佛在燃烧一般。火之域成，无数雷属性的板块集聚，天空乌云遍布，雷光轰隆隆响动。一条条雷龙形成，喷吐着震撼天地的雷弧电光。雷之域成，陆红一一移动板块，整个地球的气息也是在不断改变。以往的地球各个疆域，各种本源气息混乱，而现在却是无比的整齐。融合板块的过程当中，陆红也是发现非常顺利，就好像这些板块本来就应该是一体式的。金木水火土风雷光暗，一个个缭绕着不同本源气息的新地域分裂在地球界各方，这些气息开始纠缠变化。甚至从中酝酿出了更强大的气息，这是神能。陆红瞪大眼睛，也是有些惊讶。第120章，万年杯。之前地球界各处充斥着无数能量，可这些能量再怎么充裕，也只是凡能，也就是普通的能量层次。可是现在，陆红将这些板块融合为一，同属性的天地剧烈变化，竟是孕育出一些神能。这一点变化非常重大，因为一般情况下，想要在本土域凝聚神文。就需要先将体内的凡能转化成神能，这个过程非常繁琐，只有许多天赋异禀的人提前赚了神职才能做到。可是如果地球界可以自然孕育出神能，就大大节省了他们的精力，凝聚神文的速度也能增加不少。不过地球界的变化还不止如此。当陆红把这些地域整合完毕，那分裂各处的神顶八门也是开始飞速移动，甚至变得更加高耸入云。八扇巨门分裂在地球界各处，每一扇巨门之上。都浮现各式各样的神兽纹路，有的是烈焰朱雀，有的是雷电魁牛，有的是苍木青龙。神顶八门的力量
，似乎增强了不少。陆红非常高兴。神鼎八门虽然似乎是附庸于本命炼气鼎，但又好像独立了出去。随着进入神鼎八门的职业者越来越多，他们的感悟反馈给陆红的同时，也会增强神鼎八门的力量。而陆红整合地球界，更是让这八扇巨门得到了升华。看到这八扇巨门产生变化，最高兴的不是那些职业者。而是这地球界的无数凶兽，他们看到那巨门上的神兽纹路之时，似乎非常兴奋，全都朝着八扇巨门冲去。每一扇巨门都足有数百里宽，缭绕着不同颜色的能量波纹。每一个想闯入巨门的凶兽都被弹了出来。除了这些野外凶兽，那些职业者的坐骑也是无比兴奋，一个个都朝着巨门冲去。不过，他们没有被弹出来，而是成功进入了其中。一群蠢东西，居然敢比本龙快！陆红的坐骑大黑龙也是钻入了其中。所有人都不知道发生了什么事情，可陆红却能观测到神鼎八门里的情形。他发现，这些坐骑进入之后，自身血脉似乎在不断被炼化，再一步步变得更为精纯。看来，神鼎八门现在不仅可以提升职业者序列，也能提升万兽血脉了。陆红本来不觉得有什么，可是下一刻，他就感受有无数能量涌入自己的身躯。他瞪大眼睛，似乎想到了什么：这万兽提升血脉，我不会也能得到反馈吧？事实回答了他。陆红发现自己的五维属性在不断提升，明明等级卡在一百级，可那五维属性却是在飞速飙升。这可不是装备加持的属性，而是没有装备之后他自身所携带的属性。虽然陆红炼制装备可以爆属性，但同一星级、同一类装备都有着上限。随着陆红在本土域炼制的装备越来越多，他获得属性也会逐渐饱和。当然，即使是这样，他的本体属性也非常离谱了。寻常的第一序列战斗者，在一百级之前。远远不如现在的陆红，不过战斗者有个特性，那就是等级越高，各方面属性的膨胀也会更大。如果这些战斗者抵达了一百级之后，这个差距应该会被缩小。不过现在陆红居然可以得到万兽血脉的反馈，这就有点过于离谱了。因为兽类在许多属性上都要胜于同级的人类，尤其是等级高了之后，同等级的神兽都需要许多人类配合才能将之围杀，而且人族等少数种族只有依靠装备这种外力。才能和其他种族周旋。如果没有了装备，大多数人族绝对不是同级外族的对手。现在陆红可以明显的感受到自身本体属性在不断飙升，随着反馈到的血脉越来越强悍，他的本体也是越来越强大。看来要给他们每人安排一头坐骑了。陆红这般想着，而后嘴角一笑，他取出戒主令，开启了挑战任务。现在的万域神殿外面，三个石碑之上，所有的名字都呈现灰白状态，只有金红玉的名字高耸于百年碑榜首。估计任凭谁也想象不到，区区一个百年碑的疆域可以横扫所有疆域。百年碑晋升千年碑的任务和之前差不多，也是击杀世界意志派发的神兽，只不过从一百头变成了一千头而已。毫无意外，这一千头神兽全部成为了金红玉战斗者的坐骑，而金红玉也是输的一下晋升到了千年碑榜首。你已抵达了该本土域千年碑榜首，基础条件拥有十万城疆域，已达标，可开启万年碑晋升任务。提示：万年碑连通宇宙万界。完成任务后，可进入万域神殿。陆红扫了一眼那广场旁边封锁的高耸大殿，他一直以为这东西是摆设，没想到只有晋升万年碑疆域之后才能进入其中。陆红毫不犹豫，立马开启了万年碑挑战任务。轰隆隆，足足一万头神兽降临在地球界各处。这一万头神兽比起之前的一千多头而言，等级都是一百级，但血脉层次却要浓郁不少，有几头超过了普通神兽的层次，抵达了上古神兽血脉。在神之域，神兽血脉从低到高，分为上古、远古、太古、荒古四个层次。上古血脉已经是神之域的中流砥柱，远古级更是金字塔尖的一部分。至于太古层次，在神之域估计也只有许多神兽家族的最顶尖强者才能具备。在神之域，大多数神兽都只是一些黄级、王级血脉，甚至还有更低的层次。像陆红的坐骑大黑龙墨渊，就是来自于一个神兽家族，不过只是最底层的那种。毕竟，在神之域的神兽家族里，王级血脉真的完全不够看。这一万头神兽换做之前的任何一个千年碑疆域，估计都得费不少力气才能将之击杀。至于将其收服，简直是天方夜谭。不过，这个晋升任务实际上也并不算难，难的反而是拥有十万城的疆域。毕竟，普通的疆域也就一百多城，十万城相当于上千座普通疆域了。就算是之前的几大盟主所在疆域，也不过区区一两万城而已。估计他们也不清楚。千年碑之上还有一个万年碑，很快这一万头神兽就被金红玉的战斗者收服，而陆红则是看到那万玉神殿的大门竟然轰然打开。
，出现在他面前的是无尽的宇宙虚空，无数颗星辰漂浮，其上有着无尽生命行走。有，新面孔啊，看起来好像是人族。一个声音传入陆红的耳朵。第121章，一族一主。陆红闻声看去，只见一颗星辰上方矗立着一道身影，这道身影看起来像是一只八爪章鱼，每一只触手之上都长了一颗眼球，眼球之下是尖牙利嘴。张木族，陆红脑海里浮现这个词汇。这段时间，他也从各处了解到了许多关于神之域的信息，知道在神之域中有无数宇宙万族，这张木族算是比较强大的一种族群。那张木族的家伙也在打量陆红，看着看着，那眼球当中居然露出一抹喜色。你居然还没有飞升，而且还是个普通人族，啧啧啧，你完蛋了！人族小子，在这万域神殿，你就是一块肥肉，肯定会被其他域主盯上的。嘿嘿嘿。那张木族的玉主刚说完，就见那虚空当中飞来一颗星辰，落到了陆红手中。生命星辰可以孕育出上千成疆域。看到那星辰飞到陆红手里的一瞬间，张木族的玉主当即露出兴奋之色。万年杯玉主张木阿拉烈向你发出了挑战，是否同意？提示：该玉主的等级比你高，可拒绝。陆红眉头一蹙，那名叫阿拉烈的张木族玉主却是急了：“小子，你最好同意，然后乖乖把生命星辰交出来。”本君还能给你一个痛快，要是被其他玉主挑战，肯定不会轻易放过你，你将会受到无穷无尽的折磨。阿拉烈露出凶狠之色，每一只触手上的眼睛都射出猩红之色，尖牙利嘴不断摩擦，像是在恐吓陆红。陆红又不是傻子，刚来这里什么都不清楚，当然不会答应。张木族的蠢货，怎么，你对我们人族有意见吗？想挑战的话，本君等你。一道身影脚踏星辰而来，此人周身金光闪耀，外表英俊不凡。但是眉心当中却是多了一只树瞳，三眼人族，陆红心中一动，浮现这个词汇。宇宙万族当中，光是人族就有许多分支，这三眼人族就是其中一种。那张木族的阿拉烈看到了来人，当即露出不忿之色。三眼人族的混蛋，这家伙是本君的猎物！哼，欺负一个什么都不懂的新玉主算什么本事？你要是真有胆，就和本君一战！呵呵，阿拉烈露出遗憾之色，冷笑几声，身下的星辰飞动。便是离开了陆红的视线，这片虚空当中到处都是星辰，除了星辰就是无尽黑暗。一旦超出一段距离，竟是只能看到星辰，而看不到星辰上的玉主。陆红的脚下也是一座星辰，而且这星辰的内部模样就是地球，只不过很多细节都很模糊。除了陆红这个玉主，其他人看不清其中的具体。张木族的玉主离开之后，那三眼人族看向了陆红：“你看起来好像是凡人族，不错，我已经很久没有见到凡人族的万年杯玉主了。”那三眼人族点了点头，在神之域人族当中，当属凡人族最弱。就拿这个三眼人族而言，许多三眼人族的战斗序列都在第八到第五，而凡人族却是有九成的人都只有第十序列。职业序列越靠前，和靠后序列的相比，等级越高，差距也就越大。所以，凡人族是人族当中公认的最弱族群。难怪那个张木族的家伙见到你会这么兴奋，这是把你当成软柿子来捏了。三眼人族的男子笑了笑。陆红感觉到对方的善意，也是点了点头，询问道：“阁下怎么称呼？你可以叫我赤木神君。”虽然这位赤木神君和陆红说的不是同一种语言，可是，在世界意志的加持之下，两人都能理解彼此的意思，完全没有沟通障碍。我叫陆红，劳烦阁下可以给我介绍一下这里的具体事项吗？当然，赤木神君点了点头。这里是万域虚空，乃是万域神殿内部的世界，每一个进入这里的玉主都可以互相挑战，进行各种赌斗。而筹码则是生命星辰，生命星辰融入自己的疆域之后，可以增加城池的数量，而每一个万年杯疆域每个月都会得到一颗生命星辰，并且每个玉主只有至少进行一场挑战之后，才能离开万域虚空。赤木神君解释的很明白了，那么我现在要做的就是去找一位玉主进行挑战。陆红也是清楚地点点头，当然，不过以你的实力，最好找同族，虽然挑战失败不会真正死亡。可要是遇到敌对种族，他们可不会轻易让你死，而是会使用各种手段折磨你。同族的话，大家都会留一线。陆红表示明白，两人又交谈了一些细致的东西。随后，赤木神君看着陆红，似乎在等待什么。那我先去找目标进行挑战了，多谢阁下提醒。赤木神君张了张嘴，不知道该说什么。他还以为陆红会挑战他，然后把生命星辰输给他，没想到这家伙居然还敢找别人挑战。陆红驾驶着星辰。遨游于虚空当中，他发现这些星辰似乎都朝着一个方向流动。随着靠近这些星辰，陆红也看到了上面有着一个个陌生的种族。
。咦，怎么会有一个凡人族，居然还没有抵达一百级？啧啧啧，这个家伙是我的了，都别跟我抢！白给的生命星辰，我要了！许多狱主都非常兴奋，一个个挑战，申请朝着陆红递交而来。陆红却是丝毫不惧，他看着这些异族狱主，露出一抹和煦的笑容。都别急，你们都有份，我要打十个。说着，陆红便是主动向这些狱主递交了挑战申请。惊鸿玉主陆红向你提出了群战申请，因挑战者等级较低，且挑战目标数量过多，你的等级将会限定与挑战者相当，超过等级的神灵技也将被封锁。一个挑战申请让周围的异族玉主无比惊骇，长这么大，他们还没有见过这么嚣张的家伙，这能忍？第幺二章战异族玉主，这些被陆红递交挑战申请的异族玉主根本没有多想，立马选择了同意。他们脚下的星辰顿时朝着陆红飞去。彼此环绕旋转起来，中间的空间大变，原本并不算宽敞的空间，顿时膨胀的如同一个世界那般广袤。而在周围的狱主眼中，他们的身影却是消失在了原地，只有许多颗星辰旋转不休，组成了一个特别的阵法。嘿嘿嘿，这个蠢货凡人族的小子，居然敢同时挑战我们这么多狱主，简直就是找死！他难道不知道，一旦失败，就连自己所在的疆域都会被剥夺吗？我们十多个狱主，一旦胜利，就能剥夺他上万城的疆域。估计这小子一下子就会被打落万年被狱主的资格，都不要大意。这个凡人族小子或许有什么特殊手段，不然也不敢同时挑战我们。哼，就算我们的能级被压制到了一百，以我们的实力，他再有手段也不是我们的对手。哼，就算是尊级强者被压制到一百级，同时面对我们也不敢说可以轻易获胜吧？这小子算个屁，废什么话，干就完了。各个一族狱主七嘴八舌。虽然说的都不是同一种语言，可是听在彼此耳中，却能转化成自己族群所理解的意思。十多位万年碑狱主率先降临此处空间，而陆红的身影随后而至，一个倒计时在他们脑海里浮现。虽然此刻还不能开启战斗，可这些异族狱主也没有闲着，纷纷开始为战斗做准备。他们嘴上虽然无比轻蔑，可却没有在战斗上轻视，一开始就展露了强悍的实力。只见一头头异族狱主的身躯开始膨胀，周身神光缭绕。体型变得无比巨大，他们身上一重重神纹浮现，无尽神威涌荡四方，和本土域的战斗者施展的神灵变状态不一样。他们施展的叫做神明真神。这些异族狱主的等级虽然被压制在了一百，可周身的能次却依旧是神能层次。本土域的战斗者施展神灵变，只有少量神能为影子，大量凡能为支撑，所以化作的神灵比较虚淡。可这些异族狱主却是非常凝实，十多头异族狱主顶天立地。每一头的体型都超过了万丈，一举一动都能摧山断月。陆红在他们面前，简直犹如一颗尘埃，渺小的吹口气就能湮灭。怎么，人族小子害怕了吗？张木族的那个狱主俯视着陆红，他的每一条触手都仿若一条绵延的山脉，上面的眼睛更是犹如日月。本君早就跟你说了，交出生命星辰，还能给你一个痛快，你非要犯蠢，白送给其他狱主，真是个蠢货。不是说你们凡人族虽然身体孱弱。可智慧却属于人族前列，我看也不过如此。张木族狱主阿拉烈的声音回荡在四周，陆红却是轻笑一声：“你废话可真多，既然这么想死，那待会儿我就第一个送你走。”陆红说着，身上神纹浮现，一条、两条、三条，一共十多条神纹闪耀着各色光芒，金木水火土风雷光暗。除了各种元素系神纹，还有许多特殊的神纹，比如陆红的杀神称号凝聚的杀戮神纹。以及从许多狂战士等职业获得反馈凝聚的暴虐神纹，有许多神纹非常浅淡，附庸在浓郁的神纹附近；而一些小类型的神纹也是附庸在大类型的神纹附近，像是一条大江的细小支流一般。比如精细神纹附庸的各种兵器类神纹、剑神纹、刀神纹，每一条神纹都是一种大道法则。其他的神级强者一般都只会凝聚一种或者两三种，贵精不贵多。但是陆红身上这些大大小小的神纹加起来。根本数不胜数，倒不是他贪多，而是他根本没得选。因为进入神顶八门的职业者各种各样，修行什么大道的都有，所以陆红得到的神纹反馈也是各式各样。所以当这些异族狱主看到陆红身上那多种多样的神纹之时，顿时被吓了一大跳。在神之域，神纹种类少不一定不强，但是神纹种类多，那肯定不会弱。因为如果太弱，这不同属性、不同类型的大道神纹加深，估计早就其中蕴含的力量被冲爆了。换在正常情况。他们要是看到有人的神纹比自己多一两种，估计根本不会犹豫，立马拔腿就跑。这就像是人族中一群混迹社会的街溜子
，谁的纹身多谁就牛逼。而陆红现在全身上下到处都是纹身，简直牛逼的让他们头皮发麻。陆红身上的神纹多而不杂，分布的很是融洽，神力在其中流动，看起来极具美感和震撼。而随着神纹激发，陆红也是开启了神灵变状态。陆红的身躯节节攀升，最后直达数千丈。虽然不算矮小，可比起这些异族玉主上万丈的身躯而言，却是有些相形见绌。可是陆红还没有完，他手握戒主令，其中一条气运金龙飞出，加持在他周身。轰隆！陆红的身躯再度飙升，超过了万丈。怎么可能？在这万玉神殿当中还能气运加深？他不是普通的万年碑玉主，而是一界界主。有一族玉主惊呼：“在这万玉神殿当中，几乎与外界隔绝。”而他们就算是万年碑玉主，也做不到隔离一界，调动气运。但是界主不一样，作为一界之主。他们可以做到凭空调动一界气运，不是每个万年碑玉主都是一界之主，在许多世界有很多万年碑玉主，但是却没有诞生界主，所以这些异族玉主如何也想不到陆红居然会是一界之主。而陆红之前和赤木神君交谈了许多这里的挑战细节，当然知道这一点，否则也不敢这么自大，同时挑战十几个异族玉主。界主又怎样？神文多又怎样？不过是一个凡人族的小子，杀了他，杀！十几位异族玉主齐齐暴喝，他们虽然没有了一开始的自信，可依旧不缺乏一战的气势。很好，陆红手握昊天巨锤，身上一件件永恒级神装散发炽烈神光，超过十星级的属性，使得他体内的神力翻涌，丝毫不弱于这些玉主。如果在正常情况下，他同时面对着十多位玉主，或许有所不敌。可现在对方和他等级一样，而陆红同级无敌。第123章，同级无敌，死。陆红手握巨锤，不断朝着冲来的玉主们轰砸。那张木族的玉主阿拉烈首当其冲，如山脉一般的触手被直接砸断，碾碎成无数肉酱。啊！该死，怎么可能？你的力量怎么如此强大？阿拉烈本以为，就算陆红有气运加深，自己也有一战之力，可是却陡然发现，自己的身躯在对方面前，居然是如此的不堪一击。神灵技，千处囚笼。阿拉烈心中默念一声。施展了自己当前最强的攻击技能，准备给陆红来一记反扑。他身上顿时爆发出无数条触手，将陆红化身的神明巨人笼罩其中，无数张尖牙利嘴朝着陆红咯吱咯吱咬了过去。每一次攻击都能让陆红的血量暴跌上一点，撕开一大块血肉。而陆红的昊天锤却是在不断挥砸，那上千条巨大触手形成的囚笼被寸寸击溃，而张木族玉主阿拉烈的脑袋更是被直接敲碎。这家伙现在的实力，甚至还不如陆红刚刚击杀的三大邪君。三大邪君虽然只是残魂状态，却能施展很多强悍的神灵技。而这些玉主虽然属性方面比三大邪君要强大，可却无法施展强大的神灵技。而没有强大神灵技的他们，对于陆红的威胁几近于无，因为他们并没有强大的爆发力。陆红依靠一些恢复道具，却能把血量迅速拉上去。这玉主之间的挑战，除了等级限制和神灵技限制之外，并不限制一些特殊道具。而人族之所以能在神之域立足，在宇宙万界有着一席之地，就是因为人族的装备优势。在本土域和新手域击杀凶兽的话，世界意志会奖励一些装备；可在神之域，装备基本上只能由神将或者炼器师锻造，因为本土域的世界意志偏向人族，可神之域的世界意志却并不如此。不同的本土域有着不同的世界意志，他们对于那些地域的本土种族有着特殊的照顾。像异族不具备装备优势。他们的世界意志奖励给他们的，就是一些身体部位的强化，又或者是其他的造化。所以，在这挑战空间，陆红丝毫不惧他们，也有这个原因。就算这些异族玉主有特殊的恢复类天才地宝也没关系，他们根本耗不过陆红，因为陆红拥有的更多。而且这些天才地宝非常昂贵，这些异族玉主未必舍得在这里使用。毕竟不是每一个玉主都跟陆红一样，养着一大批特别的生活职业者。死。陆红一锤子敲向了面前的一头金刚一族，这头一族浑身坚硬如钢铁，昊天巨锤砸上去，顿时无数火花四溅，叮当之声不绝于耳。这东西的防御力非常恐怖，陆红一锤子下去，仅仅只能造成几千亿的伤害。要知道，刚刚砸在张木族的阿拉烈身上，一锤子至少也有两三万亿的伤害量。现在的陆红比起大战三大邪君的时候，实力又有了一大步的提升。他不仅收纳了整个地球的城主令，融合为唯一的界主令。还整合了全球的气运，现在气运加持状态之下，他就算只有一百级，攻防速三维属性也是超过了十万亿，朝着二十万亿逼近。而这些异族玉主现在被压制到一百级的攻防速，也堪堪只有几万亿而已。
，要不是因为他们的神灵技或多或少都能破除一定防御造成伤害，根本完全奈何不了陆红。而且陆红的血量也是朝着百万亿逼近，而这些异族域主，就算是血量最后的金刚异族，也才堪堪六七十万亿，与陆红还是有着一定差距。不过就算是如此，十多位域主也不是一语之辈，围殴起来的战斗非常恐怖。这挑战空间虽然空无一物。可依旧被阵得不断泛起空间涟漪，甚至出现了空间扭曲。可是尽管如此，他们依旧耗不过陆红，巨锤不断挥舞，一头又一头异族域主相继毙命。该死！要是在外界，本君绝不会如此憋屈，怎会败给小小凡人族？啊！本君在神灵境界当中，本就前期孱弱，后期无敌，早知道就不和这家伙斗了，难受啊！一个个域主怨声载道，习惯使用强大神灵技横扫一切的他们，此刻只感觉束手束脚。被陆红碾压的极为不爽，但是却没有办法，只能承认打不过。小子，前期厉害又如何？你神文如此多，必定贪多嚼不烂。一旦抵达神之域，本君必定让你好受。该死！我终于知道这小子为什么要一次性挑战我们这么多狱主了。要是被其他狱主知道这家伙同级无敌，谁敢接受他的挑战？这个凡人族的小子真是狡猾至极。一族狱主们纷纷哀叹，然后被陆红一个一个抬走，把他们全部击杀之后。周围飘出来十多颗生命星辰，每一颗都能演化出上千成的疆域。这十多颗加起来，足有上万成，相当于一个千年杯疆域了。如果放在地球界，不仅可以增强全球气运，还能多出不少的资源采集地。可惜啊，要是再强一点，就不至于只能挑战十多个了。陆红哀叹不已，觉得自己还是不够强。不然的话，何必于只能挑战十多个狱主？要是直接挑战上百个，估计地球的版图还能扩张一大部分。他这般想着，选择结束挑战。周遭星辰环绕划分的空间开始收拢，陆红的战斗状态也开始收敛。外界数万名样貌各异的狱主围在此处挑战场外，议论声不断发出。十多个狱主打一个，现在还没有结束战斗，估计这个人族小子恐怕被折磨得不成样子了。啧啧啧，里面有个张木族的家伙，张木族最是痛恨人族，估计会一点点撕开那小子的血肉，让他不得好死吧？哎，可惜啊，那小子没有选择挑战我。否则我倒是可以给他一个痛快。得了吧，你们血虫族更恶心，好多人族都被你们当成造血机器，养起来不断吸血，当我们不清楚吗？结结结，别这么说，谁叫人族的血液确实要比其他族群好喝呢？所有狱主议论之时，一道身影蓦然出现，脚底踩踏一颗星辰。你们在说什么？对了，谁要挑战我来着？十个十个来，都有份。陆红的话回荡在这些狱主耳边，所有人看着他，又扫了一眼他周围，顿时跟看见鬼一样。第一百二十四章，晚点大的，一旦挑战失败，就会被送出万域虚空。而陆红好端端的站在这里，那十多个狱主却是不见踪影。结果不用多说，所有狱主心里都有数。可就算是亲眼所见，他们还是有些不敢相信。一个凡人族狱主还没飞升，居然能群战十多名老牌狱主，还他们打赢了，这合理吗？听起来是有点离谱。如果不是亲眼所见，我有点不敢相信。人族拥有许多神奇的装备道具。这个家伙身上穿的那些东西，一看就不是凡物。会不会是因为他使用了什么强大的道具？人族虽然可以使用强大的装备道具，但是却不能超过自身能级。他才一百级，最多也就使用十星级道具。可十星级道具想要灭掉十多个军级狱主，就算他们等级被压制了，也不太可能吧？是啊，就算这家伙全身永恒级装备，最多对付一两个军级狱主，可他们足足有十个啊！一众狱主都很不解，任凭他们想破脑袋。也想不明白为什么，都别废话了。刚刚不是有谁想挑战我吗？怎么不来了？我有什么底牌？你们和我打一场不就清楚了吗？陆红轻蔑的看着这些狱主，有脾气不好的一族，比如那浑身冒着熊熊烈焰的火族，就差点没忍住。陆红看着那火族，想着能不能将这家伙装进炼器顶，或许能增加不少炼器成功率。他整合地球界疆域之后，从那些火属性疆域当中获得了不少特殊火焰。但是这些火焰仅仅只是一品神火层次，对于普通的神将而言无异于至宝，对于陆红而言却只是鸡肋。而这火族乃是在掌握火焰中赫赫有名的神族，据说他们都是遇火而生，随便一个火族的本命火焰都超过了三品神火，一品神火就能增加寻常神将百分之十几的神器成功率，三品神火更是超过百分之十三十。一些火族当中的佼佼者更是掌控五品以上的神火，能凭空增加神将职业百分之五十的神器成功率。当然，只是一些普通的神装，随着星级和品质的提升，这个成功率会不断降低。像陆红这种可以随手炼制高品质神装的能力，哪怕是在神之域
也是无比逆天。火族和人族并不算仇敌，也不算友好，被陆红这么轻蔑的嘲讽，差点就答应了他的战斗申请。可大多数狱主却是无动于衷。他们之前虽然看不起陆红，可并不傻，要接受陆红的挑战，先搞清楚对方的实力也不迟。很快就有他们就从神之狱弄清楚了消息。可是听到这些消息，他们的震惊之色更为浓烈了。什么？这小子居然掌握了十多种大道神纹，附属神纹更多，全身都他妈是神纹啊！这小子还是一界界主，怪不得可以调动一界气运加持，他的实力绝对远超同级域主。算了，虽然这小子的世界或许很弱，在界主当中算是底层，可是对于我们这些普通域主而言，还是有着很大的优势。暂且放过他吧，你他妈怂了就怂了，能不能别说的这么冠冕堂皇？一众域主议论纷纷，基本上都打消了。挑战陆红的想法，非界主不敢，而界主却是不屑，因为他们根本看不上陆红那一颗生命星辰。在万域虚空，有着万域排行榜，击败的域主数量越多，胜场越多，排行越高，每个月获得的生命星辰奖励也就越多越好。每一个界主都是一界的天之骄子，有着自己的骄傲。陆红在他们眼中依旧只是一个小卡拉米，根本没有和他们一战的资格。见到这些域主都不和自己打，陆红哀叹一声。他就知道自己只能搞这么一波。不过，万域虚空的挑战还有其他玩法，并非一定要狱主亲自下场。这些狱主见到陆红不好欺负，正准备散开去寻找彼此的对手，可是陆红却叫停了他们。域名赌斗来不来？谁赢了我，这十多颗生命星辰就都是他的了。听到陆红的话，有一部分狱主留了下来。怎么玩？我们各自派遣一百级之下的域名赌斗，就这么简单。你们疆域里应该有不少一百级之下的吧？哦，你这么有底气，难不成你个小小的凡人族疆域还能和我们比拼底蕴？有狱主不屑一笑，他们打不过陆红，是因为同级之中对方有气运加持。但是域名赌斗可不一样，完全比拼的是各自域名的实力。我来和你赌！一个声音突然传来，陆红扫了过去，只见是老相识张木族的阿拉烈。你还有生命星辰吗？陆红疑惑的开口，瞧不起谁呢？就算没有生命星辰。我可以剥离出万城疆域和你赌。作为一名老牌的万年杯疆域狱主，他的城池数量早就超过了二十万城。哦，你这么勇，要不咱们玩点大的，赌个十万城？听到陆红的话，周围许多狱主都是一惊，因为十万城可是万年杯疆域的最低数量，在场有许多城池都不超过二十万。如果一下子输掉十万城，那将会直接丢掉万年杯疆域的身份。万年杯疆域有着许多好处。这每月一颗的生命星辰只是最基础，一旦疆域晋升万年杯之上，那疆域里资源的产出速度和域名的能级提升速度等等各方面都会大大提升。在这些狱主所在的世界，万年杯疆域才是顶尖势力，谁都想挤进去。一旦有哪个万年杯势力跌落到千年杯，那将会产生连锁反应，或许会被其他万年杯势力所属的强大千年杯势力瓜分，借此晋升新的万年杯势力。这种情况在这万域虚空里发生的不少。所以大家的赌斗一般都有底线，不会太过于激烈，从而葬送自己的前途。可是这张木族的狱主阿拉烈闻言，所有触手上的眼球都滴溜溜直打转，而后轻笑一声道：“十万城算什么？你要是敢出二十万城，本君都可以和你赌。”陆红听到这句话，顿时一笑：“二十万城，也不怕给你裤衩子输干净了？不对，你好像也没有裤衩子。”陆红看着阿拉烈那光溜溜的触手笑了笑：“你要敢赌，我便奉陪。”第125章，赌一百万城。听到陆红答应要赌，那张木族狱主阿拉烈嗤笑一声，似乎自以为计谋得逞。今天本君就要让你这个不知天高地厚的凡人族知道什么叫做真正的底蕴。说完，阿拉烈竟然主动给陆红递交了域名战申请。陆红刚准备答应，就听到一个声音传来：“陆红小友，这个张木族的家伙多半会向其他同阶狱主借调精兵，并且不会让你们的域名单打独斗，而是发动域名之间的军团战，可不要轻易答应。”说话的正是之前提醒过他的那位三眼人族狱主赤木神君。赤木神君一开始以为陆红去找其他狱主挑战是不自量力，但是后来知道陆红以一敌十还能战而胜之，也是惊讶了许久。输给陆红的那些军级强者，他都认识，就算是等级压到一百，赤木神君也不可能做到这种地步。不过，就算陆红自身可以仗着界主身份压着等级被压制的其他万年杯狱主打，可赤木神君并不认为陆红的域名可以。万年杯狱主有个优势。那就是飞升神之域后，就算本体不能降临本土域，也能通过某些方式进行分身降临，甚至可以将一些神物赐予本土域的域名。在他们的疆域当中，万年杯域主就是唯一的神明
。每一个万年碑玉主的疆域当中，都矗立着他们的香火雕塑，可以搜集许多信仰之力，提升他们的能级。所以每一个老牌万年碑疆域的底蕴都不容小觑。就算陆红是一届界主，也不能轻视。在一些玉主看来，陆红一个还没飞升的玉主，统帅的估计也就是个小世界，底蕴方面或许比不上许多老牌的万年碑疆域，更不要和那些积累数万年甚至是数十万年的界主相比。宇宙万界广袤无垠，存在着无数超然存在，轻易不可撼动。听到赤木神君的提醒，那张木族的阿拉烈当即怒不可遏：“该死的赤木神君，你一而再再而三的坏我好事，信不信我张木族派兵远渡星空，灭了你的疆域？”赤木神君听到阿拉烈的话，顿时没忍住嗤笑一声：“你说这话口气可真大，不知道的还以为你是一界界主呢。”在这些域主之间，除了在这万域虚空争斗，就算离开，也可以互相征战。只不过他们来自不同的种族，想要和彼此开战，一般只能横渡虚空，这难度不言而喻。能有实力开启这种战争的存在，一般都是界主，并且是实力不弱的界主。哼，本君一定不会让你好受，回到神之域必要报仇。阿拉烈那触手上的眼球流露出恶毒的光芒，也不再看向赤木神君，而是轻蔑的对着陆红开口：“小子，你怕了吗？敢不敢应战？御明军团战，敢来吗？有何不可？”陆红淡淡一笑，随后冷冷地看着阿拉烈，开口道：“不过，既然你想阴我，不如再玩大一点，五十万城之地，怎么样？”听到这个数字，许多玉主都是露出惊讶之色。五十万城之地，相当于五十颗生命星辰，这可不是一个小数目。毕竟，许多玉主就算每月可以奖励一颗生命星辰，但大多都会被输出去。万域虚空有着单独的世界一直存在，也不会给他们钻空子的机会。比如，两个同阶玉主每隔一个月互相挑战。然后故意失败，保证每个月都有一颗生命星辰进账，这是不被允许的。万域虚空秉承着一个最基本的规则，那就是强者吃肉，败者食臣。潜力越强的玉主得到的生命星辰会越来越多，地盘会越来越大。而潜力越弱的玉主，要么成长缓慢，要么被其他玉主一步步吃干抹净。万年碑玉主之间的竞争，远比千年碑以及之下的要残酷。听到陆红开口，就是五十万城之地。那张木族的阿拉烈眼睛里流露出兴奋的光芒，他知道。陆红作为一届界主，手中所获城池数量少说也有百万城。如果能从中获得五十万城，那自己就算在同族世界当中，也能跻身最强万年碑玉主之列，说不定还能以此为契机，一步步蚕食其他同界玉主，成为一届界主。不想当界主的玉主不是好玉主，阿拉烈自然有这种称霸一界的野心。一旦成为界主，那就意味着有机会登临万界至高的位置。但是他想归想，却没办法答应陆红的挑战。因为他只有二十多万城之地，也不可能空口下注，这根本骗不了万域虚空的意志。你若是想赌五十万城，本君倒是不惧，只可惜没有足够的城池数。不过你只要输给本君一次，倒是有了。阿拉烈有些遗憾，但嘴上丝毫不让，似乎这一战陆红必输。没有五十万城的话，我倒是有个主意，让你只出二十万城的赌注，就有机会赢我五十万城。陆红玩味的看着阿拉烈，后者的触手眼睛顿时眯了起来。什么主意？那就是把你的疆域安置权也一并下注。听到陆红的这句话，阿拉烈的触手眼睛顿时冒出凶光。所谓的疆域安置权，就是当他输了之后，这二十万城不用被剥离，转化成生命星辰移交给陆红，而是这二十万城依旧在张木族的本土域，而陆红却是可以远隔无尽虚空，统治这片新的疆域。该死的凡人族混蛋，你难不成还想来攻占我们张木族的世界吗？阿拉烈的一颗颗眼球里冒出怒火，陆红却是笑道。正有此意。第一，这场赌斗你不可能赢；第二，我就算一定能赢，也不可能赌上疆域的安置权。阿拉烈并不傻，他虽然有着充足的自信，可以赢下陆红的城池，可却不敢拿安置权冒险，因为一旦输了，陆红就可以以此为跳板，征服他们张木族的世界。就算他有 99% 的信心，也不敢忽视那 1% 的风险，更不可能承受这个结果。否则，他就是全族罪人，就算肉身毁灭，灵魂也会受到全族诅咒。永世不得超生，二十万城赌我一百万城，怎么样？敢不敢赌？陆红继续开口。张木族的阿拉烈浑身触手绷直，像是一根根标枪。陆红的这副态度，摆明了以为拿捏自己不敢赌。就在他愤怒不已的时候，几道身影从玉主堆里飞出。小小凡人族也敢挑衅我族？你要赌，我们就和你赌。第126章，叛变了。所有玉主看向那几道身影，阿拉烈的眼球里露出一抹喜色。因为这几道身影都是和他同届那几个张木族的万年碑玉主，为首的是张木族这一届最强的万年碑玉主
，名为阿拉丁，手握六十万座雄城，据说有很大可能在百年之内一统那一界，成为一名界主。而且阿拉烈和这阿拉丁关系匪浅，他的三百多个雌性子嗣都是这位狱主的后宫团之一，与之交配，诞生了不少潜力非凡的后代。他们这些狱主虽然飞升了神之域，可分身在各自的本土域实力依旧超凡。并且也会选拔许多天资不凡的域名，与自己的分身进行媾和，孕育一些嫡系后裔。见到阿拉丁到来，阿拉烈顿时露出谦卑的神色。就算同为万年碑狱主，可他不论是在本土域还是在神之域，和对方的地位都全然不同。凡人族的小子，我可以让阿拉烈与你赌斗，不过我也要你这一百万成的安置权。阿拉丁的每一颗触手眼球当中都透露着傲然之色。就算陆红是界主，他只是一个狱主，却也丝毫不惧。你也出百万成之地。当然，阿拉丁冷冷地看着陆红，开口道：“我们共同出百万城作为赌注，你是否敢应战？”陆红思索片刻，点了点头，开口道：“没什么区别，我答应你的挑战，不过下个月再来。”好，阿拉丁痛快地答应了。那触手眼球当中，甚至还有掩饰不住的喜色。陆红点了点头，然后身影消失在了原地。见到他离开，阿拉丁的触手利嘴顿时不断狰狞狂笑。这个凡人族的小子还真是愚蠢。一个月的时间，我们可以派遣各自疆域里最顶尖的精兵前往阿拉烈的疆域。他要是现在应战，趁我们没有准备完善，估计还有一些胜利的机会。一个月后，他最后的胜利机会都没有了。听到阿拉丁的话，其余的张木族狱主也是出声赞同。刚刚阿拉烈被他击败，回到本土域，就像我们借调了一千名凝聚神文的强者。我派遣的都是一些低序列，看来现在的派一些高序列的去了。有狱主开口道：“他们虽然内部都有争斗，可面对外敌。”还是能够勉强团结，只要我们能夺得一百万成的安置权，那个凡人族的世界就是我们的了，并且在未来，我们还能够以这个凡人族的世界为港口，征战附近星域的人族世界。那个凡人族的小子应该是刚成为界主，甚至刚刚抵达万年碑狱主的行列，根本不是我们的对手。几名张木族的狱主都很兴奋，在他们看来，似乎一个新世界在向他们招手。陆红回到了本土域，他才离开没多久，地球界的气运值就上升了数亿。甚至还在不断以肉眼可见的速度飙升。一开始的地球界，因为各国征战，世界有损，气运值都增长缓慢。可是现在，陆红统一全球，神鼎八门分裂各方，只要经过一些考核，都能有资格进入其中修行，然后被收入官方队伍。现在的地球界有着几千亿人口，其中不乏有许多天资卓越之辈。只要不是冥顽不灵，对陆红报有恶意的人，都能再得一番大造化。这几千亿里，每过几年都能诞生出一些天赋异禀的前三序列战斗者。本来这些天才根本看不起本土域，准备尽快提升等级，飞升到神之域。可是神鼎八门的存在，让这些天才全都改变了主意。他们放弃了尽快飞升，而是专心进入神鼎八门进行参悟。许多第三序列的战斗者一跃成为第二序列，甚至朝着第一序列前进。而那些第一序列的战斗者，则是在参悟神文大道方面一马当先。很多人都陆陆续续凝聚出了强大的神文，可以开启神灵变状态。这种天赋异禀之辈，陆红一概将其收入惊鸿殿的队伍，牢牢将之把控在手中。他可不会给别人做嫁衣，培养出这些强者，让他们到神之域投靠别人。随着这些天才的加入，许多惊鸿殿的老成员感受到了很大的危机感。他们很多跟着陆红比较早，现在的天赋和实力放在地球界都是一流行列，但是比起这些天赋异禀的人中龙凤，还是要逊色不少。毕竟这些老成员许多一开始都只是第十、第九序列，甚至还有很多是生活职业者。如果不是陆红，他们一辈子都不可能晋升前五序列，有现在的成就。他们的先天资质肯定不如这些天才，甚至许多老成员被这些天才后来居上，在各方面全部碾压，其中包括颜月科、沈南希等几人。仗着先发优势，他们很早就成为了八门神将，凝聚的神文众数也不少。可是最近这段时间，太多的天才涌入。八门神将的数量也是越来越多，他们的实力差距在不断被缩小。在战斗者的世界，实力就代表一切。有一些新的八门神将已经开始挑战老八门神将的地位。沈南希和颜月科他们不敢招惹，因为在惊鸿殿当中，许多人都把他们当成了陆红的后宫。但是赵天武、展雄、司空震等人就遭殃了。他们的先天禀赋并不算好，尽管现在都是前三序列的战斗者，可还是被一些后来居上的天才碾压。对于这一点，陆红并没有阻止，有竞争心是好事，也可以刺激他们成长。甚至为了刺激这些天才竞争，陆红还设立了八门排行榜，给那些进步较快、实力较强的天才许多奖励。除了战斗者的天才之外，
还有许多生活职业者也诞生了不少天才。洛红也亲自下场，给这些生活职业者天才进行了强化型改造，他们的潜力进一步飙升。一个月的时间应该够了吧？洛红心中这般想到。而这个时候，万域虚空某处，不死邪尊突然睁开了眼。三大邪君也去了有一段时间，应该将那个本土域世界收服了吧？今日是分发生命星辰的时候，就算再抑郁，应该也能抵达这里。怎么不见他们的身影？难不成这三个家伙叛变了？第127章异阶事件。不死邪尊心中疑惑不已。而这个时候，手下的几大邪君聚了过来。邪尊陛下，我们今天倒是看了个热闹，居然有个凡人族的小子挑战十多个老牌君主，还赢了。姐姐姐，这个凡人族域主定然天赋不凡，我要是能夺走他的躯壳就好了。人类的躯壳不太适合我们邪灵族，我还是喜欢夺舍那些体魄强大的兽族。人族还是适合作为我们的食物。啧啧啧！听到几个邪君说的话，不死邪尊心中一动。凡人族，青面邪君临走前给他说过许多关于那个本土域的事情。正是因为如此，他判断那个本土域非同寻常，才大气的派遣三大邪君降临。不死邪尊隐约记得，那个本土域中的生灵似乎就是凡人族，应该不可能这要巧，刚好是同一个吧。他心中暗自念叨，随后还是让手下邪君去查探一下，让他们看看这三位邪君所辖的疆域有没有出现什么问题。如果三大邪君出现什么意外，神魂俱灭的话，对方在疆域里留下的塑像也会碎裂成渣。邪尊陛下并没有什么问题，他们三个是不是真的叛变了，想独占一剑？有邪君提出了这个假设。他们十大邪君虽然都是臣服于不死邪尊，但实际上都只是普通的万年碑玉主，只有不死邪尊才独占一剑。如果三大邪君起了叛变的心思，似乎也并不意外。不可能，青面邪君有叛变的心思，可巨山邪君应该不会答应，血木邪君答应的可能性也不大。更何况他们三个占领一个凡人族的疆域有什么意义？难道留着自己发展几万年的疆域不要了吗？几名邪君议论纷纷，都是否认了这个可能。要不我们去看一看？反正那个本土域的星域坐标已经暴露，我们可以随时降临。有邪君说出了想法。不用了，降临本土域会受到世界意志攻击。实力十不存一。如果他们三个是因此出现了意外，你们去了也是一样。不死邪尊思考之后开口道：“他并没有派遣另外的邪君前往，因为他心中有种感应，如果派遣其他邪君前去，很有可能也是有去无回。之前派遣三大邪君前往那处本土域之前，不死邪尊也有着特殊感应，所以才没有派遣较弱的邪皇邪王前去。但是他没想到，就算派遣了三大邪君，竟然也出现了意外。看来那个本土域有蹊跷。”不死邪尊很相信自己的感应，如果不是因为这种对于危险的感知，他也不可能在万族敌视的神之域带领族群存活下来。之所以叫做不死邪尊，不仅仅是因为他的保命能力强大，也因为这家伙生性谨慎，没有 90% 的把握，从来不会轻举妄动。而现在，他感觉就算自己将十大邪君派遣到那个本土域，也有很大的几率不会有什么成效，甚至他感觉自己前往那里，也有很大的几率出现意外。不过他心中也有着强烈的渴望，似乎只要占领那个世界，自己或许能一飞冲天。虽说不能前往那处本土域，倒是可以试探一下这个凡人族的域主和那里是否有联系。不死邪尊这般想着，随后离开这万域虚空，回到了神之域。当有本土域生灵进行血祭之后，在邪灵族的祭坛之上，就会留下对方所在的本土域坐标。这种事情平日里都是青面邪君管理，不过不死邪尊一样可以通过祭坛传送到那些本土域坐标。这个祭坛上存在的世界坐标很多，意味着有许多世界生灵都曾献祭召唤过邪灵族。在宇宙万界，邪灵族算是比较出名的一个种族。就算那个本土域封闭，也有些许关于他们的消息流通。进行血祭也很简单，所以总有生灵为了换取暂时的力量来召唤邪灵族。这也是邪灵族为什么被万族围剿，却依旧没有彻底灭绝的原因。只要宇宙万界有人献祭生命给邪灵族，就会诞生新的邪灵族。不死邪尊找到了最新的世界坐标，然后送入了自身的一缕特殊邪能，而地球界的某处凭空涌入一缕邪能气息，但并没有引起世界意志的注意。这邪能对世界生灵并无危害，只是如同染色剂一样，会标记世界生灵。一缕邪能以极快的速度蔓延全球，许多生灵身上都缠绕着一丝浅淡的邪能印记。身在御主宫殿的陆红也是察觉到了异样，这邪灵族还真是谨慎。我还以为他们会派遣新的邪君降临，没想到这么谨慎。陆红心中一动，瞬间明白了对方的想法。他也没有怎么在意，对于邪灵族，他根本没有丝毫畏惧。他纵观自己的所有疆域，一条气运金龙环绕全球，每一寸疆土上无时不刻都有气运会聚入这条金龙之中，令其变得更加强大。而气运金龙越来越强大，
，地球界的生灵也受到了许多加持。气运来自于一界天地万物，也会反哺天地万物。一荣俱荣，一损俱损。陆红将自己的炼气鼎横亘于天地之间，如同山岳一般耸立，每天都有无数材料送进去，自动炼制出无数装备。现在陆红都不用管装备的事情了。全世界都是他的，各个城池的代理城主想要装备，就带着材料和图纸前往炼气鼎所在之地，然后领取装备就行。得到了装备之后，全球的战斗者就会领取世界意志颁布的任务，击杀一些降临地图的凶兽，采集各种险地的资源什么的。而陆红的财富也在以恐怖的速度增长，每天进账的金币可以用堆积成山来形容。这些货币并非只是普通的金属，而是世界意志凝结的特殊道具，将其用来升级城池之后。也会转化成城池力量的一部分。陆红以借主君城为首，先将城池提升到了一百级。借主君城周遭一道道金光不断闪动，城池的面积飞速提升，东南西北出现一头头巨大的神兽雕像守卫。其次是其他城池，同样升级到了百级层次。不过同样是百级，不同的城池有着不同的形态变化。普通城池、王城、皇城、君城，同一个等级，位次越高，变化越是巨大。随着城池的不断升级，陆红也收到了世界意志的提示。你的世界提升到了一阶层次。第128章，打就打。对于界主而言，世界也有层次之分，从一阶到九阶，等阶越高，世界本身就会越强大。之前的地球界仅仅只是灵阶世界，在许多界主眼中根本算不得真正的世界。灵阶的世界被他们叫做残世界，也就是残缺的世界。当地球界晋升至一阶层次的时候，陆红可以明显的感知到。这方世界的天道意志变得越加强悍了，估计那三大邪君现在降临，恐怕都不用陆红出手，就会被削弱的没有多少战力。其他界主想要将灵阶残世界晋升到一阶小世界，都要耗费不知道多少精力和财力。这还是其次，灵阶残世界晋升到一阶小世界，对于一界气运还有着很高的要求。而气运来自世界万物，培育优秀的天才，增加世界面积，提升域名实力，这些都是增强气运的方式。而陆红想要做到这些。根本没有丝毫难度，甚至他都没有多么费心思去做，而是自然而然的水到渠成就完成了基础要求。不过，从零阶提升到一阶简单，从一阶晋升到二阶、三阶就难上加难了。在其中，需要许多世界级神物，这些东西一般只有在神之域才能获得。一阶到三阶被称为小世界，四阶到六阶被称为中世界，而七阶到九阶则是被称为大世界。那神之域就是这方宇宙唯一的九阶大世界。不管来自宇宙万界哪个种族，最终都需要进入这大世界里角逐。现在先不用理会世界晋升的事情，该有的总会有。陆红心中想着，然后盘算了一下时间，已经到了第二个月。这一个月的时间里，地球界已经有许多域名抵达了百级，只不过他们并没有选择飞升，而是依旧在神顶八门里参悟。谁都知道，飞升之后就根本找不到这种机缘了。进入神之域后，无非就是等级提升更快一些，凝聚神文的速度更快一些。在地球界，除了等级不能提升，神顶八门一样可以帮助他们迅速凝结神文。最重要的是，可以让他们提升职业序列。这一点，哪怕是进入神之域，能有这个机缘的职业者，也是一理无一。虽然在神顶八门当中，一般原始天赋越好的职业者得到的好处也就越多，但是也不乏那种自身职业序列很低，但是悟性非凡的人，他们获得的好处丝毫不亚于那些一开始就是前三序列的天才。有一些人没有经过陆红的猎人法改造，就从第十序列攀升到了第五序列。这种自己参悟得来的提升和天生的没有什么区别。后来再经过炼气鼎的改造，更是一飞冲天，直接步入前三序列。这一个月的时间里，陆红的地球界里前三序列的天才，从一开始的数万人，最后激增到了几十万，不断朝着百万前进。要知道，以前的地球界前三序列的天才，一般稳定在一万以内，不断有天才诞生。也不断有天才飞升，可是现在却暴增了接近百倍。最重要的是，现在才过去一个月，地球界的天才比例还没有达到饱和。现在进入前三序列的还是最优秀的那一批，估计至少要十几年，甚至上百年，地球界的天才比例才会到达上限。不过那是以现在的情况维持不变来做出的预测，别说十几上百年，就算再过去几个月，现在的地球界估计都会大不一样。这一点，地球界的域名深信不疑。因为他们亲眼见证了地球界的变化，以及他们自身的变化。不管他们之前来自哪个国度，现在唯一效忠的只有一个地球界。他们唯一的首领只有陆红这位界主。本来一开始，许多异国域民心中或多或少对于陆红都有一些抵触。可当那无数神装送到他们手上之时，那心中的壁障在不断被消融。
，而许多本来是底层的战斗者，进入神鼎八门之后，命运得到了质的改变，更是将抵触转化成了疯狂的膜拜。每一个从神鼎八门里获得好处的人，都会成为陆红的门生，得到的越多，对于陆红的崇拜也就越深。就算有一天地球界毁灭，其他域名会抛弃陆红，这些门生也不会放弃追随陆红。扫了一眼地球界，陆红的身影消失在了原地，抵达了万域虚空。所有域主刚进入万域虚空，都是在一个地点，这里被称为起始地。而这万域虚空，除了是万界域主的交战地点，也是一处特殊的修炼场所。在本土域，所有万界种族都会得到世界意志的帮衬，击杀敌人会获得奖励和能级的提升。但是在神之域，神域意志并不会偏袒任何一个一族，所以他们想要快速提升能级，只能靠自己修炼或者服用一些天地神物。当然，不同的一族还掌握着各自提升能级的特殊方式。比如血族吸食万物生灵的血液，水族吸收江河湖海的精粹等等，而万年碑玉主则是可以进入这万域虚空，踏万域星路，吸收万界元能修行。不过在这里修行需要耗费生命星辰，修行的时间越多，消耗的生命星辰就越多。如果没有生命星辰，就只能消耗自身疆域的力量了。因此，大多数万年碑玉主都没有长久修炼的资格，很多都是完成万域虚空的挑战任务就离开这里了。陆红暂时也没有在这里修行的想法。一来是他现在并不需要提升能级，二来是作为一个生活职业者，就算到了神之域，他也能凭借练气提升自己的能级。刚到万域虚空，就发现起始地这里围了许多域主。你终于来了，凡人族的小子，本君等你好久了。张木族的阿拉烈飞出域主堆，冷冷地看着陆红。本君还以为你不敢来了呢。陆红扫了一眼阿拉烈，轻笑道：“怎么这么着急给我送疆域啊？”听到陆红的话，阿拉烈却是嗤笑不已。每一张触手，大嘴上都露出讥讽的笑容。就凭你，这段时间我们已经摸清了你的底细。一个不知名的凡人族残世界之主，居然也敢大放厥词！你所在的那个世界，恐怕几千年没有诞生过万年碑玉主了吧？陆红没有心情和这家伙瞎扯淡。别废话了，要打就打。第129章龙。呵呵，来啊，展开虚空战场！二者脚下的星辰涌出神力，开始连接旋转。而后中间自成一番天地，见到他们的身影消失，周围的狱主顿时开始议论纷纷。这段时间过去，估计这个张木族的狱主已经集齐了整个世界最强的那批狱民吧。那个凡人族的小子必败无疑。既然张木族敢赌将狱安置权，肯定有着必胜的把握。凡人族面对张木族，数量越多越没有优势。这狱民战一般都是十万军起步，那个凡人族能出多少天才？估计不会超过一万之数。能被一个未飞升的家伙。成为界主的地方，论底蕴，肯定比不上张木族的这个世界。是啊，这个张木族的世界虽然只是个一阶小世界，在张木族统治的世界里排在最后，但也不是这个凡人族世界能够比拟的。万族狱主一边议论，甚至还开启了小规模的赌局，赌哪一方狱主可以获得胜利。既然要赌，那我阿拉丁肯定赌我族胜利。他们两个都能赌百万城的疆域，那本君也不能小气，就赌个十万城，谁敢和我对赌？阿拉丁缓缓开口。本来嘈杂的狱主群顿时安静下来。十万城可不是个小数目，他们刚刚的赌斗也不过是一两千城而已。阿拉丁显然也是知道这些狱主不可能赌这么大，他把话说这么满，也只是为了彰显自己的自信而已。见到没有谁敢和他对赌，阿拉丁露出骄傲之色。我和你赌！一个声音从狱主群里响起。只见一位高大英俊的男子走了出来，正是三眼人族的赤木神君无疑。在他身旁还有一名背后长着半透明翅膀的娇小女子。这是精灵人族的一名狱主，万界人族的种类也是多种多样，基本上大体模样是人族的，都会把自己归类为人族。当然，也有少部分不承认自己是人族，而是其他种族，比如上半身是人，下半身是鱼的鲛人族，就有一部分觉得自己隶属于水族。不过，所谓的族群划分，更多的还是来自于各自利益。就算许多是公认的人族，也会因为利益加入其他族群。这种例子数不胜数，比如精灵人族中的一个分支。血精灵族就脱离精灵人族，加入了血族。血族和人族算是敌对族群，许多血族都很喜欢吸食人族的血液，这能增强他们提升能级的速度。这个精灵人族一身青绿色蓬裙，看起来像是精灵人族中的木精灵族，算是比较倾向人族那几个之一。不过有许多木精灵族也加入了森族，森族的许多族群都是修行木系大道，很多甚至是树木成精。木精灵族加入森族也有自己的利益考量，因为木精灵和森族配合。往往在战斗上能相得益彰，不过森族和人族也算是盟族，这一点并没有多么矛盾。那木精灵族的女子见到赤木神君这样开口对赌
，也是有些讶异。阿拉丁的触手眼睛盯着赤木神君，虽然他身上的眼睛比赤木神君多，可但论实力，却是不如赤木神君。你真要和本君赌？阿拉丁扫了几眼赤木神君，后者点了点头。怎么，你不敢了？哼，你要给本君送疆域，本君当然乐意之至。阿拉丁并没有退让，区区十万城而已，就算输了，他也承受得起。更何况。此战他必胜。两人沟通万域虚空的世界意志，签订了对赌契约。木精灵族的女子有些好奇的看着赤木神君：“君兄，你为何如此笃定那个凡人族的玉主会取胜？”赤木神君嘴角露出一抹笑容：“来之前，我让元木神尊看了看，他说了，我今日赌运昌盛，逢赌必赢。”听到赤木神君的话，木玄仙君撇了撇嘴：“赌运昌盛什么的，很明显是赤木神君瞎扯淡。不过，对方肯定让元木神尊观过去未来。”打探了关于这个凡人族玉主的信息，三眼人族的第三只眼有着不同的特殊伟力，那元木神尊乃是一界界主，第三只眼可以看到许多未知信息。尊上到底看到了什么，让你对这个凡人族的玉主这么信任？木玄仙君认真的看了看赤木神君，后者收起了笑容，眼神里露出一抹感慨之色。尊上说，他看到了一条即将腾飞的潜龙，龙，对，一条万界之龙。赤木神君认真的说道，龙。在万界一族当中，属于金字塔尖的几大种族之一。和其他大种族比起来，龙族的数量简直少得可以忽略不计。可就是以这么少的数量，却依旧稳居于万界种族前列。可想而知，龙族的单体战力有多么可怕。所以在万界，龙这个词汇也被当成了强大的象征。能让元木神尊做出这个评价，对方以后至少也是称尊级别的人物，也难怪赤木神君这么信任。不过，对于陆红是否能够胜过那位张木族的玉主，木玄仙君还是有些存疑。这段时间，他们也在不断搜罗关于这位新界主的消息，最后判断对方应该是一个残世界的界主。他很难想象一个残世界的界主如何能成为万界之龙。不过想那么多也没用，估计那虚空战场的比斗已经快要结束了吧？不久前，陆红和阿拉烈出现在星辰分割出来的虚空战场，只不过这一次他们不是在虚空战场中央，而是如同观众一样在上方。阿拉烈直接大手一挥。只见下方那虚空战场当中出现了十万名张木族的域名，这些域名全都和阿拉烈长得差不多，有着八条触手，触手之上有着眼球和尖牙利嘴，唯一的区别就是颜色有所不同，有的是红色，有的是绿色，还有黑色、白色等不同颜色。不同的颜色代表着他们修行了不同的神文大道。放出你的域名吧，别浪费我的时间。只要战斗结束，你的界主之位就会被剥夺。结结结！阿拉烈露出冷笑。陆红也是大手一挥，放出了十万名全副武装的神卫军，二者如同上帝一般俯视着下方二十万兵力。虽然这些域名的身躯都是正常大小，可两位域主却远比他们庞大，在他们眼中，这些域名和蚂蚁没什么区别，只不过人族是小蚂蚁，而张木族是大蚂蚁而已。哈哈，凡人族的垃圾，受死吧！战斗一开始，阿拉烈就嗤笑一声，开始命令域名战斗。第130章。五重神纹，张木族的十万域名身上都浮现着或浅或浓的神纹，大多数只有半重神纹，只有少部分拥有一条完整的神纹，而其中有两重神纹的域名居然也超过了五千之数，甚至三重神纹的也有数百。要知道，神纹重数代表着同级战力，而这些域名都在百级之下，能在这个期间凝聚三重神纹的存在，绝对是第一序列的天才，甚至还是第一序列当中的佼佼者。一族也有战斗序列和血脉序列之分。只有前三序列的天才，方能在抵达神之域之后，还能有一席之地。序列越靠前，同一种神纹能够凝聚的重数也就越多，同级战力也就越强。能在百级之前凝聚出神纹，几乎只有前三序列的天才可以做到。陆红看到这些张木族大军的实力之后，也是有些惊讶。前三序列的天才可以说一里挑一，这张木族居然接近十万的数量，大概可以判断出对方所在的世界域名数量应该在十万亿之上。而地球界的人口。也不过在万亿以内而已，与人口相对应的就是疆域数量。看来对方所在的世界应该也抵达了一阶层次。见到陆红的表情，阿拉烈的每一张触手之上的大嘴都咧开了笑容，看起来非常狰狞。怎么害怕了吧？阿拉烈对着陆红说道。后者没有理会，直接让神卫军列阵应对敌人的攻击。十万神卫军早已列好大阵，阵法呈现八卦分布，不同属性、不同类型的职业者各司其职。这十万人都是陆红的门生。在神顶八门里获得了很大的机遇，再配合着八卦阵，更是相得益彰。见到陆红的大军列出阵法，阿拉烈冷笑不已。
你们凡人族也就只能靠这些花里胡哨的东西，还有一些外物了。在绝对的实力面前，这些毫无用处。对于人族的阵法和装备，阿拉烈也是早有耳闻。在他看来，真正的强大应该来自于自身，而不是这些东西，所以嗤之以鼻，撕碎他们。浩荡的声音响彻张木族大军的脑海里，十万大军的身躯膨胀，最矮的也有百丈，高的甚至超过了千丈，如同一座座大山朝着陆红的神卫军压了过去。陆红并没有指挥自己的神卫军。在他看来，完全没有这个必要。杀！神卫军齐齐一吼，数万近战职业者激发神纹，化身高大的巨人，迎击那些冲来的张木族巨兽。远程职业者也是激发神纹，开启神灵变状态，开始积蓄威能。什么？看到这些人身上的神纹重数，阿拉烈的触手绷紧，脑仁跟炸开了似的。因为陆红这十万大军当中，每一个都凝聚了神纹，并且所有人都至少凝聚了一条完整的神纹。在如今的神卫军当中，没有凝聚一条完整的神纹，走在路上都不敢说自己是神卫军。毕竟神卫军是地球界最强的一支军队，待遇什么的也是最好的。要是这个都无法凝聚完整神纹，根本没有脸待在神卫军里面，直接降职去皇城军、王城军守大门去了。而这十万人更是神卫军当中的佼佼者，他们身上的那条神纹无比明亮，神韵无比充足，在朝着二重神纹的层次进步。这十万人里面。第三序列的战斗者占比很小，绝大多数都是第二序列的战斗者，第一序列的战斗者也很少，只有区区一万多。这些人凝聚的神纹重数都至少是三重起步，有上千人更是凝聚了四重神纹，甚至有几十个天赋异禀之辈凝聚了五重神纹。神纹重数越多，同级战力越强。要知道，这五重神纹放在神之域也是非常恐怖的存在。就算是第一序列的战斗者，他们的神纹重数上限是十重。但飞升到神之域后，如果不使用天才地宝，那也要耗费几十年的时间才能凝聚出五重神纹。当然，这部分人也不是光靠自己在神顶八门里修行，期间也服用了许多神物。这些神物当然是地球界的生活职业者产出，虽然只是十星级之内，但是品质极高，很多都抵达了造化级。对于百级以内的职业者而言，效果非常显著。这也就导致了陆红的神卫军进步如此迅速。而在张木族的阿拉烈看来，这简直跟大白天见了鬼没什么区别，怎么可能？五重神纹，五重神纹啊！本军修行了百年有余，也才凝聚七重神纹，你的域名怎么可能凝聚出五重神纹？不对，你上个月和我们战斗之时，你的神纹种类虽然多，可也才三重神纹，你的域名怎么比你还强？阿拉烈完全不敢相信，他之所以敢进行域名战，也是因为陆红暴露过实力，他借此判断对方的域名应该不强，但是如何也想象不到。这家伙的域名居然能凝聚出五重神纹，并且凝聚四重神纹的数量比他凝聚三重神纹的还要多，这他妈简直就跟开了挂一样！陆红并没有回答阿拉烈的问题。一个月之前的他跟一个月之后的他有什么关系？一个月之前他的确最高才凝聚了三重神纹，这是事实。可那是因为他才统治全球，域名们还没开始发力。现在发力了，起飞不是很正常吗？我不信，我不信，怎么可能这么强？怎么可能这么强？阿拉烈的触手将脑袋包裹成一团，甚至都不敢去看那域名战的情况，根本没有看的必要，因为那完全就是碾压。数万名近战职业者与张木族的战士打成一团，按理说凡人族对上张木族，同级之间差不多要十人才能打得过一个。这些异族虽然没有装备道具的优势，可本身属性非常恐怖，尤其是激发神纹之后，更是不可思议。但是如今每一个神卫军战斗者，单对单都能碾压一头张木族的战士。至于那些凝聚四重、五重神纹的神卫军，更是如入无人之境，一人可当千军。这场战斗赢得非常轻松。第131章无能狂怒。虚空战场之中，张木族的十万大军已经被杀得只剩残肢断体，一根根巨大的触手好似一条条山脉一般，堆成了一叠又一叠。张木族的御主阿拉烈完全不敢直视那惨烈的景象，更不敢想象接下来要承受的后果。这场战斗，他直接丢了二十万乘的疆域。而他所有的疆域加起来也才二十余万而已，只要离开了这里，那他将会从高高在上的一届万年碑玉主跌落为最底层的玉主。这还没完，丧失了地位的他，连一个小玉主的位置都坐不稳，很快就会被那些大玉主蚕食分割。但是这对于阿拉利而言已经是最好的结果了，起码还能保住一条命，甚至还有些许地位，比普通玉民要强。可是这场赌斗不仅输掉了他的疆域，还输掉了其他几个大玉主的疆域，所以。阿拉烈的下场可想而知，那几个大狱主肯定不会让他好受，恐怕会饱受张木族的刑罚，求生不得，求死不能。最可怕的还不是这个。
，阿拉烈扫视陆红的那十万大军，从对方身上感受到了一股不可匹敌的强悍气势。这十万大军，人人如龙。完了，我成张木族的罪人了。阿拉烈的所有触手都在不断扭曲颤抖。他可以想象，陆红接下来肯定会以他们输掉的疆域为跳板，一点点征服张木族的世界。而犯下如此大罪的他，不仅直系全族都得被株连。甚至死亡之后的灵魂都要被打入张木族的罪狱，永世不得超生。该死，该死！你怎么可能这么强？错了，错了！阿拉烈触手上的眼睛开始冒出赤红凶光，身躯开始疯狂膨胀，本就高大的身躯暴涨至十万丈有余，周遭的空间都开始震荡，出现一圈圈能量涟漪。本君要和你同归于尽！阿拉烈直接展开了他的神君真身，这一次的他可不是之前等级被压制在百级时候的状态。作为一代万年碑玉主，他也是一族的天才，身上顿时浮现一重重神纹，并且还不止一条。神纹重数越高越是艰难，很多强者抵达一定阶段都会修行其他神纹大道，而阿拉烈则是修行了碎冰神纹、烈焰神纹、烈金神纹三种神纹，弥漫在他的三条触手之上。那三条触手顿时有着毁天灭地之势。甩动之时，这一方临时的战场空间，竟是出现了无数蜘蛛网一般的裂缝。一股彻骨的寒意以及炙热的气息涌荡全场，那下方的十万地球界大军顿时被冰冻成了雕塑，又瞬间被烈焰焚烧，化作了无数灰烬。而这仅仅是散逸的威能，阿拉烈的主要目标并不是他们，而是虚空之上的陆红。三条触手朝着他卷袭过去，陆红身上已经爆发出无数神纹，每一种神纹都至少有五重，最多的更是抵达了七重。见到这一幕，化作神君真身的阿拉烈已经不知道说什么了。换在之前，要是有谁跟他说，百级之前可以凝聚出七重神纹，他肯定要给那个家伙抽几个大嘴巴子，每条触手抽一次，轮着抽。但是现在他却亲眼见到，而且是八颗眼球都亲眼见到，一个凡人族的小子居然凝聚了七重神纹。最重要的是，这家伙他妈的凝聚了不止一种神纹。你必须得死，你如果不死，我张木族必定迎来末日。阿拉烈的大吼传遍四方空间，三条巨大的触手可以轻易砸爆一颗星辰。而这蕴含着无尽神力的触手，直接砸在了陆红的身上。三种不同的神力席卷陆红的全身，直接将其砸成了碎块。尽管神纹重重，尽管神纹无数，可和一名全力以赴的神君强者比起来，他还是弱小了不止一筹。毕竟现在的阿拉烈是完全踢状态，而非被压制过后的他。你违反了万域虚空的规则，你将被处死，死亡代价不可豁免。陆红刚被击毙，阿拉烈就收到了世界意志的提示。下一刻。无形的力量从四面八方涌来，这位不可一世的神君强者直接被碾爆成了无数碎渣，不仅是肉身，甚至连灵魂都被一并泯灭。这方临时的空间战场轰然碎裂，附近正在等待的域名顿时被汹涌的空间风暴吹得飞散而开。卧槽，这什么级别的战斗啊？连虚空战场都能打爆？不可能啊！这虚空战场虽然是万域虚空的内部小空间，但是就连尊级强者对战也不可能打爆啊！就是区区域名战。怎么可能打得爆空间战场？到底发生什么事了？一众吃瓜看戏的狱主满脑子问号。这一幕实在是超过了他们的理解。这场战斗究竟是谁赢了？木玄仙君出声询问，并没有用仙力隔绝声音传播。哈哈，当然是我们张木族赢了。这还用多说吗？一位张木族的狱主开口。一个凡人族的军团，就算给他们百倍增幅，也造不成这么大的影响。这次我张木族派遣的军团，可是集结全界之力的天才。其中有数百凝聚了三重神纹的天才，每一个都凝聚了神纹。十万大军开启神灵变状态，才能造成这么大的威势。听到这位张木族狱主的话，周围许多狱主都露出惊讶之色。这张木族还真是有魄力，居然派遣了这么多天才。域名战可是生死战，一旦战败，这些域名可就永久死亡了。他们是有着必胜的把握，当然会不惜一切赢下这一战。看来张木族又能获得一个新世界了，实力在宇宙万族里。又提升了一步，周围的狱主议论纷纷，而张木族这一届的最强狱主阿拉丁也是飞了过来，看向了赤木神君。这就是你赌错的代价，把疆域剥离给我吧，多谢赤木神君白送十万成了。听到阿拉丁的话，赤木神君面色复杂，不知道在想什么。怎么，不想给？这可是万域虚空意志见证的契约，赤木神君应该不会为区区十万成承受世界意志的惩罚吧？阿拉丁的势不饶人，好不容易找到一个奚落三眼人族的机会。他当然不会放过。赤木神君刚准备剥离自己的疆域，对面的张木族狱主阿拉丁却是一愣，全身触手顿时绷直起来。怎么可能？第132章，暴君陆红。阿拉丁浑身僵直
，仿佛遭到了天罚一般。除了他，附近的几个张木族狱主也是一样，浑身触手绷直，这是他们紧张震惊的表现。如果害怕，他们就会用触手包裹脑袋，卷成一团。就在刚刚，几位张木族的狱主收到了世界意志的提示：你参与的赌斗已失败，胜利者陆红正在向你索要赌斗筹码，请在十秒钟之内递交。超过实现万余意志，将会随机圈定你的疆域。阿拉丁根本不敢相信这个结局。阿拉烈呢？这个混蛋怎么会输给那个凡人族的家伙？他是不是叛变了？阿拉丁暴怒不已，全身皮肤都变得赤红，一重重神纹浮现，显然压制不住自己的情绪。刚刚收到消息，阿拉烈已经暴毙了，他的疆域已经被万余意志笼罩。有张木族狱主颤颤巍巍的开口：“怎么可能？域名战，这家伙怎么可能死？难道说？”阿拉丁顿时明白了，刚刚那打爆临时战场的威能，恐怕就是万玉意志出动，杀死了阿拉烈的同时，毁灭了整个战场。该死，该死啊！阿拉丁眼球通红，愤怒的脑浆都要沸腾。你已超过了时限，你的疆域将会被随机分割。世界意志的提示再度响起，阿拉丁更是怒不可遏。他手握玉主令一看，自己的疆域版图顿时被分割的四分五裂，许多零零散散的城池都被作为筹码划分给了陆红。版图之上，自己的城池都是红色，敌人的则是绿色。阿拉丁本来有差不多七十万城之地，参与赌斗划出了二十万城。现在那本来是一片红的七十万城区域，陡然出现了星星点点的绿光。他的心中顿时一片愤怒，章鱼一样的脑袋都被憋得长大了几圈。原本他可以把这输掉的几十万城放到一些贫瘠的区域，但是现在却发现，这输掉的二十万城里有许多都是富饶之地，许多还是核心的城池。混蛋啊！阿拉丁愤怒不已，最可气的是他问了问和自己一起赌的几个狱主，发现对方圈定书的疆域很是及时，并没有和他一样被怒火冲昏了头脑。看到这样，他就更是愤怒了。别生气，其实这对于我们而言未必是一件坏事。这个凡人族的小子没有分割疆域，依旧把这些城池落在了我们的世界，咱们很快就能把这些地盘重新夺回来。你们难道认为咱们的底蕴还比不上一个小小的凡人族世界吗？虽然不知道这家伙用了什么方法。赢了这场赌斗，但是他能赢一场，不可能一直赢下去。听到这位狱主的话，阿拉丁才冷静下来，立即调兵围攻这些城池，重新占领。他有些迫不及待。不行，这种夺得了安置权的疆域有七天的免战期，我们需要等七天之后才能攻打这些疆域。有狱主开口提醒，那就派兵在城区外守着，等免战期过去，将城池全部夺回来。这个凡人族小子吃多少，就给吐出来多少。阿拉丁重新焕发自信。喂。那个谁来着？看来这场赌斗是你输了。十万城疆域，快点给我！赤木神君开始落井下石。本来刚刚冷静的阿拉丁，顿时一股窝火生出，但还是老老实实履行赌约，把疆域里的域名弄走，分割出来了十万个贫瘠的城池。一块块城池所辖的疆域，从他的领地剥离，飞速缩小成一块块拼图一般的细小模型，然后一股脑扔给了赤木神君。说起来很简单，可是完成这一系列事情也花费了阿拉丁几天的时间。在这几天时间里，他也在不断使用狱主令发号施令，调集各个城池的兵力，朝着陆红的城池围拢而去。只要等免战期过去，他就直接开战。而陆红从虚空战场爆炸，被撕裂身躯而死的那一瞬间，就离开了万域虚空。他本来以为死亡之后会激发替命娃娃，损失一次复活机会。就算是这样，他也丝毫不在意，因为替命娃娃这玩意，他炼制了不少，基本上惊鸿殿的核心人员都是人手一个。这种稀缺装备。也是作为惊鸿殿核心人员的奖励之一，但是陆红没想到自己死亡之后根本没有激发任何道具，那万域虚空的意志直接给他免费复活了，除了他，还把他的十万大军也免费复活了，仿佛是给他的补偿。陆红甚至尝试性的和万域虚空的意志交流了一下，虽然对方没有理他，可还是给了他一点小助力，那就是加快赌约筹码的履行时间。一般的赌斗输了之后，都至少有几天时间来完成赌约。就拿阿拉丁和赤木神君的赌约来说，这几天时间里，阿拉丁把那些输掉的城池全部域名都移了出去，并且还把所有的仓库资源带走，就连野外的地图资源都报复性的开掘了一遍。这种不顾后路的开掘，短时间内可以获得大量资源，可却不利于长期发展。要想恢复这些地图资源，也要耗费不少钱财。除此之外，阿拉丁奈斯还把输掉的城池从内部恶意毁坏了一遍。赤木神君想要修复，又得耗费一大笔钱。很多输不起的种族都会做出这种事情，而万域虚空的意志只给了这些家伙几秒钟的考虑时间，这导致了一件事，那就是对方根本什么事情都做不了，最多就是给陆红划分一些资源贫瘠的城池。
，甚至连域名都没有撤出去。所以陆红毫不犹豫，第一时间炼化这些城主令，接管了这些城池。和在地球界的城主令一样，只要被陆红改造过的城主令，不仅属性暴增，还可以施加许多类似于天道规则那般强硬的城规。因为这些城池都是异族的原因，陆红制定的规则远比在地球界残暴。第一。要绝对遵从狱主的意志，违背者死。第二，不得做出损害狱主利益的事情，违背者死。对于异族，陆红非常残忍，完全是死刑起步。在张木族的狱民看来，他完全是活脱脱的异界邪魔，实实在在的异族暴君。第133章二狗子大军。对于这个从天而降的异族狱主，张木族的所有狱民都是满心抵触，尤其是当他颁布那一条条严苛的规则之后，那种抵触更是深入骨髓。许多人开始反抗，但是这些域名无一例外，根本用不着陆红动手，就被从天而降的雷霆给劈死了。当陆红获得张木族世界的疆域安置权之时，地球界的世界意志也入侵了那方领域。陆红可以清晰的感知到，地球界意志似乎很是兴奋，可和这一族世界的意志比起来，地球界入侵的意志显得非常弱小，就仿佛婴儿和成人的差距一样大。不过那一族世界意志虽然对陆红很是抵触，但却并没有攻击陆红，否则以陆红的实力。早就神魂俱灭了，就连三大邪君都抵御不住地球意志的攻击，更何况陆红。三大邪君的实力绝对比那张木族的阿拉烈要强大，完全踢的时候，陆红根本不够对方一嘴啃的。陆红隐隐可以察觉，在这张木族的世界意志之上，还有更高层的意志笼罩。陆红入侵张木族世界的举动和三大邪君不一样，是符合世界规则的，所以这张木族的世界意志并不能攻击陆红，而三大邪君却是钻了漏洞。通过献祭降临，所以会被攻击，但是不会被追着攻击。如果换成其他一族想要降临地球界，如果实力不超过一界之力，估计会被直接弄死。能抗衡一界的存在，起码也是尊级强者，哪怕是在弱小的一界都不容小觑。虽然知道这一族世界对自己满是恶意，估计其余的张木族域主要是攻击自己，会获得不小的加持，但是陆红丝毫不慌。七天的免战期够他做许多事情了。他要做的第一件事情。那就是彻底收服这些张木族的域名。陆红所得一共百万城之地，而这张木族的世界加起来也不过五百万城，五分之一的领地都被陆红占据，其中的域名更是超过了万亿之数。因为不服从陆红的统治，第一天就有上千亿的异族域名暴毙，被雷伐而死。这部分都是刺头，死了的话对陆红有莫大好处，最起码他以上帝视角纵观所有城池的域名之时，可以发现反抗力度大大减弱。要知道。这些家伙刚开始对于他的命令都是爱搭不理，直接无视。可是看到那些顽固分子在面前被雷伐弄得灰飞烟灭之时，全都感受到了莫大的威严。这些张木族域名似乎察觉到了这个狱主和之前的差距。和之前的狱主比起来，这个狱主就跟神一般，简直如同口含天线，一字一句皆为天地律法，万物莫敢不从。所以，一部分张木族的域名开始配合陆红的行动，开采城池的资源，然后上攻击陆红。而大部分域名虽然不敢明面上反抗，可内心还有抵触。完成陆红交代的任务之时，开启了摸鱼大法，能敷衍就敷衍。对于那少部分顺从自己的张木族域名，陆红直接进行了奖励，不仅给了他们地位，还给了他们增强实力的东西，那就是装备。正常情况来说，在宇宙万界当中，装备这种东西是人族创造，也只有人族才能发挥功效。其余的一族不论怎么研究，都只能产出一些模仿品，并没有那么好的效果。而人族也有许多强大的神将或是炼器师，也尝试过给异族设计装备，但大多都起不到任何效果。就算有所效果，也不能像给人类锻造装备那样，可以设计出图纸进行批量产出。但是陆红不一样，他的炼器顶特性可以自由设计创造装备，连替命娃娃这种逆天装备都能创造而出，更别说给异族创造一些简单的装备了。当然，实际上也没有那么容易。当陆红提出设计理念，才发现，就算自己开了挂，创造异族装备。也有着种种限制。首先是材料方面，异族世界里也有许多炼器材料，它们虽然不能拿来锻造装备，但是可以吸收其中的力量来强化自己。但是大多数人类锻造装备可以使用的材料，这个张木族都不能使用，反而需要这异族世界的一些特产，所以可以打造的装备类型就变得单一了。最后，陆红还是成功创造出适合张木族的装备。第一种增幅眼罩，每一只张木族可以佩戴八个。可以增幅，从他们眼睛里射出的异族术法，然后就是触手皮甲，包裹他们的触手，增强其攻击力和防御力。最后就是头盔了，保护这些张木族比较脆弱的脑子。虽然装备类型很少，但是胜在陆红出产的装备品质极高。现在陆红的炼器鼎已经升到满级。
，也就是十二级，可以百分百炼制出永恒级装备，哪怕最高只能是十星级，可增加的属性依旧无比恐怖。张木族全民皆兵，这也是一族的一大优势。哪怕是最弱的张木族域名，属性方面也相当于第十序列的战斗者。不过，前提是那个战斗者不穿戴任何装备，而拥有血脉序列的张木族域名，则相当于身穿各种装备的凡人族战斗者。前五血脉序列的张木族域名，论基础属性，丝毫不下于身穿神品套装的同级凡人族战斗者。这些异族本就身体强大，再给他们一身装备，可以想象他们的战斗力。对于陆红赏赐的装备，这些张木族的二狗子域名一开始还有些不在乎，甚至还有点羞耻。作为堂堂的张木族域，穿戴这些花里胡哨的人族装备，那叫什么事？但是当这些装备落到身上，让他们体内的力量以恐怖的倍数增幅起来的时候，所有的二狗子域名。顿时大呼一句：“真香！”明明只是第十血脉序列的二狗子域名，穿戴这些装备之后，实力飞速暴涨，可以压着那些阳奉阴违的张木族域名奏。这一幕发生在这些城池的各个地方。当见到这些二狗子域名变化这么大之后，开始有更多的二狗子加入，其中许多本来就是底层域名，谈不上对原本的域主多么忠心，现在有好处，许多都经受不住诱惑。就这样，陆红的二狗子大军越来越多，从一开始的几十万。一天天暴增，很快就超过了一亿，而七天的免战期也是一步步抵达了终点。各个城池的辖区之外，早就有上万亿张木族大军等候了许久，只等免战期一结束，他们就会一拥而上，重新占领这些城池。第134章，玉主大人，时代变了，不仅有万亿大军在各个隶属于陆红的城池外虎视眈眈，就连那几位张木族的万年碑玉主也是操控着自己的神明分身，亲自主导战场。除开这几位万年碑玉主。那些千年碑、百年碑、十年碑玉主也是数不胜数，大多都是这些万年碑玉主的附庸。即使这些玉主平日里多多少少都有一些矛盾，可是这个时候却一致对外出奇的团结。作为张木族这一届最强的玉主，阿拉丁隐隐感觉到，这或许是一个可以完全统治这个世界的契机。凡人族的小子，或许我要感谢你，重新收回这些失地的时候，恐怕本君就能一扫全世界，成为一代界主。再假以时日，本君就能再进一步，成为尊级强者。阿拉丁心中暗自窃喜，他想起了人族常说的一句话，叫做“塞翁失马，焉知非福”，想必就是这个道理。而除了阿拉丁之外，其余的万年碑玉主也不是傻子，同样感觉到了在这场战争当中隐藏着成为界主的机会。他们也在暗自筹谋如何从这场战争里获得最大的利益，然后去争取那界主之位。甚至有玉主在暗中联合，准备等收复失地之后，给本届最强的玉主阿拉丁来一记背刺。毕竟对方最有可能成为界主，如果不干掉他。自己等人的机会就渺茫了。每一个种族都会内斗，张木族也是如此。所以，如果没有绝对的实力和魄力，根本无法成为一界界主。而成为界主的强者，无一例外都不是简单的存在。当然，虽然每个玉主都心怀鬼胎，可这个时候依旧保持统一战线。他们目前的共同敌人只有一个陆红。这个凡人族的小子或许有几分本事，但千不该万不该，就是远征我族。就算是那些老牌界主都不敢轻易远征。他此次必定有来无回。的确，在我族的本土世界，这方天道意志必定眷顾我等，而他却要受到削弱，此次必败无疑。最重要的是，这些丢失的城池里还有足足万亿域民。现在他们因为免战的缘故，不能脱离辖区。只要等免战期结束，我等振臂一呼，那凡人族的士兵一定会受到内外夹击。两界心门已开，我等收复失地之后，还能借助心门传送，反攻这个凡人族的世界。结结结，这个凡人族的家伙！简直就和他们常说的那句话叫什么“偷鸡不成蚀把米”。许多玉主彼此借助玉主令传信，此刻还没有开战，他们可以隔空自由交流。一旦双方开战，世界意志遮蔽一切，许多手段都会失效。对于接下来的战斗，这些张木族不论是玉主还是玉民，都无比振奋。免战期的倒计时不断更迭，很快就全部归零。陆红所获的城池辖区之上，本来笼罩着遮蔽一切的结界，此刻陡然消失。张木族的故土出现在所有域名大军面前，他们顿时无比兴奋，浑身触手不断扭动起来。杀杀杀！杀死所有人族，吃掉他们的血肉，夺回我们的城池。杀一万人族，可得城卫军统领之位；杀十万人族，可获一城城主之位。呀呀呀呀！张木族的大军纷纷冲进这些城池的范围，很快就看到了城池样貌。张木族的城池和人族的不一样，他们的看起来像是一座镂空的巨大山脉。无数个黑漆漆的洞口遍布山脉，而张木族的域名就生活在这些巨大的洞口当中，地位低的挤在密密麻麻的洞口山壁
地位高的有着独立的小山头栖息，这些山脉城池有着特别的气息，可以增强这些樟木族域民的实力。那些樟木族的大军远眺山脉巨城，出乎意料的是，并没有看到半个人影，只有一群造型古怪的樟木族域民。喂，你们搞这么奇怪干嘛？人族呢？躲哪里了？有十年碑玉主带领几十万大军来到这片城区，疑惑的开口，声音远隔数十里，回荡在四周。没有谁回答他。那些造型古怪的樟木族域民沉默以待。等他们继续靠近，你们聋了吗？还是哑巴了？为什么不回答本狱主？难道你们叛变，投靠异族了？那十年碑的张木族狱主继续带领大军靠近，几十万大军浩浩荡荡，已经很接近山脉巨城下方。不要再过来了，这里被人族设下了陷阱，他们全都叛变了。远远的，山脉巨城当中有声音发出。刚说出这句话，那说话的狱民就被一道天雷劈死，成了渣子。山脉巨城下方的樟木族大军还没有明白这句话的含义，就见到山脉上方的那些造型古怪的铜族大喝一声：“开炮！”一门门巨大的炮筒从山脉上方探出，数万名樟木族域名扛着数十万门大炮，对准了下方的大军。这些樟木族的体型巨大，这些炮筒也不小，而且他们每一条触手都能缠住一根。这是陆红为他们专门设计的守城器械，实际上并不是炮，而是枪。轰轰轰！一门门巨枪开火。喷出的子弹各种各样，有的燃烧熊熊烈火，有的蕴含冰冻之力，有的携带撕裂金芒。这种枪炮，人族不能用，只有这些异族配合自身的天赋术法以及气血之力，才能有所效果。那山脉巨城之下的樟木族大军哪里见到过这种阵仗？看着那些和自己长得差不多的同族，突然掏出一堆人类才有的道具装备，这无异于人类世界的一条狗，掏出枪指着另外一条狗的脑门，喊上一句“击毙你”，他们直接整个亚麻呆住。许多樟木族甚至没来得及施展天赋血脉传承的技能保护自身，就被轰碎成万千碎块。就连那位十年碑的狱主也被打得节节败退。就算激发身上的三重神纹，化作千丈巨兽，也被打得支离破碎。这个城池守城的士兵不过十万有余，可是面对攻城的数十万大军，竟然完全游刃有余。最重要的是，这些二狗子守城大军很多都是血脉序列低的樟木族域名，可是那些来攻城的樟木族。血脉序列都至少比他们高两三个档次。就这样，大多数攻城大军依旧被打得溃不成军。那些守城的二狗子大军看着自己触手中的武器以及自己身上的装备，对着那轰然倒塌的狱主身躯开口道：“狱主大人，时代变了。”第135章：反攻人族世界。原本这些投靠陆红的张木族二狗子，因为要面对同族大军攻城，还有些惴惴不安。要不是他们被陆红的严苛玉规深深束缚，不配合就是死。这些域名就算有着装备加持，也不太敢作战。但是当炮火齐射的那一刻，轰鸣的巨响也让他们士气大振。至于屠杀同族这件事情，张木族的域名完全没有道德负担，毕竟他们张木族也不讲什么道德。大多数异族讲究的就是一个弱肉强食，上层异族对于下层异族完全不当同族来看，稍不如意就能轻易打杀。对比这些异族，人族虽然同样是强者为尊，可还是讲究一些规矩，有着一定的底线。当然，人族也不是尽善尽美，强者欺凌弱小的事情屡见不鲜，但是也不乏有强者愿意护佑弱者。正是有这些人族脊梁在，先天较为孱弱的许多人族才能在这宇宙万界有生存之地。所以，当陆红借助颁布的规则，诛杀了那部分完全不配合的张木族域名，剩下的绝大部分都并没有那么仇视陆红。而当陆红又给了许多好处之后，加入他麾下的张木族二狗子也越来越多。陆红并不鄙视这些二狗子，如果换做他，也一样会加入。如果同族的上层对于下层完全不在乎，那所谓的为同族而战，简直就是笑话。在张木族底层域名远比人族艰辛，所以他们投靠陆红也无可厚非。至少配合陆红，说不定以后还能生活的好许多，有机会改变自己的命运。实际上也的确如此。一开始加入陆红麾下的张木族域名，只是一些血脉序列垫底的存在。随着他们战力的加强，有许多血脉序列不错的也逐渐加入。那几千亿域名里。已经有千亿化作了陆红的二狗子大军，这七天时间里，剩余的域名也在不断上工练器材料。陆红紧赶慢赶，为这些大军打造了上万亿件装备，将他们全副武装了起来。所以，当其余的张木族大军入境的那一刻，并不是宣告陆红的结局，而是敲响了他们的丧钟。杀呀！无数张木族二狗子大喝一声，近战的张木族没有八门大炮，而是挥舞着八柄大刀冲向了山脉巨城。遭受了远程张木族的洗礼之后。许多张木族都开始了原地复活，这个时候他们最为弱小，只要砍断他们的八条触手，就能轻易将之俘虏。触手要是断裂，没个几天根本长不出来。
。这样的一幕发生在无数个山脉巨城的各处。陆红凭借玉主令，以上帝视角观测着战局。他隐约听到那些张木族二狗子高呼什么为人族太君而战。陆红嘴角不由得扯了扯，心中暗叹一句：“坏了，我成小鬼子了。”不过他知道，这些张木族口中的太君，并非指的是小鬼子那个，而是指的是军级强者。一个“太”字，在张木族的文化里是极致的意思。陆红现在并没有成为尊者，但是在这些张木族二狗子眼里，在军级强者当中，根本没有哪个和陆红有着一战之力。就算是那几位万年碑玉主也一样，就算对方已经成神飞升，也没有陆红牛叉。而此刻的那几位万年碑玉主，也因为那些张木族二狗子大军的装备遭受到了重击。当那一个个全副武装的张木族域名出现在他们面前之时，他们也同样怀疑了人生。一门门蕴含着张木族本源之力的炮火轰击在大军当中，就算这些万年碑玉主的大军也吃了不小的亏，但他们毕竟有着丰厚的底蕴，很快就恢复过来，开始强攻这些城池。万年碑玉主的大军当中，血脉序列都在前期，每一个放在张木族都是千里挑一的天才，而且在这些玉主的培养之下，有相当一部分都掌握了一丝神力，浑身属性更加可怕。而这些大军当中，凝聚了神文的存在。也是超过了千万，不过大多都是残缺神文。尽管如此，也可以看出这些万年碑玉主的底蕴。那天和陆红进行域名战的队伍，不过是他们实力的冰山一角而已。这还没完，作为本土域的生灵，他们还能获得一定程度的气运加持，浑身属性更是暴涨。当然，能够获得气运加持的强者，至少也得在前五血脉序列。有着这些强者的缘故，那些二狗子守城大军被纷纷拿下。不过，这些万年碑玉主的精兵们也是付出了不小的代价。万年碑玉主的军队可以拿下进攻的城池，但是千年碑就困难了，大多拼尽全力，打得两败俱伤，才勉强占领城池。该死，这个凡人族果然有本领，居然创造出了适合我张木族的装备，让这些废物可以和我们一战。人族的创造力的确可怕，真是混账啊！区区第十血脉的垃圾，居然打得我一个第六序列的毫无还手之力。因为这些装备，我有上百万的大军，永久死亡。我要打爆这些装备，你是蠢货吗？这些装备我们也可以用啊！拿着这些装备，咱们反攻人族世界不是更轻松了吗？一幕幕场景发生在各个城池，陆红的上百万城依旧被占领了一半。那些投靠他的二狗子，要么被处死，要么被打为奴隶。对于这一点，陆红也无能为力。他虽然可以打造替命娃娃送给这些异族，但是这玩意自己人都不够用，他也没有办法。两族战争就是如此残忍。不过幸好。被处死的二狗子大军，许多都只是一些被划分到阿拉丁疆域中间的那些孤岛一样的城池。至于其他连在一起的城池，二狗子大军们见到打不过，很多都弃城而逃了。陆红并没有做得太绝，给了他们一线生机。这些逃跑的二狗子全都朝着陆红所在的方向跑来，这里是两界星门所在的地方。而其余的张木族大军也是穿着从陆红那里抢来的战利品装备，朝着星门这里前进，反攻人族世界，杀死玉主陆红。张木族大军气势高昂，想要一鼓作气打下陆红的世界，殊不知他们正在一步步靠近死亡。第136章，天尊山。此刻的神之域当中，几位张木族的玉主心情激动，都在使用玉主令，借助自己神明分身的视角，观测着张木族这个下狱的形势。一开始看到那么多张木族大军叛变，还穿上一些奇奇怪怪的人族装备之时，这几位玉主心中都是紧张了许久。幸好他们的大军实力足够强劲。就算那些低等血脉的张木族二狗子全副武装，最后还是被他们拿下，突破一层层城池防线封锁，再不断朝着地球界的星门前进。只要抵达了那处星门，我张木族又将多得一剑。姐姐姐，这人族的血肉对于我张木族可很是大补。虽然凡人族比不上其他人族，但想必滋味也很是不错。确实如此，我们以后可以把一部分人族圈养起来，偶尔倒是可以尝尝鲜，甚至可以化身半人形和那些人族女子，嘿嘿嘿。几名张木族玉主发出意味不明的笑声，每一颗眼球当中都露出淫荡之色。而在神之域的其他地方，赤木神君和木玄仙君相对坐。君兄，想必此刻那陆红已经和张木族开战了吧？你真不打算帮帮忙？木玄仙君看着赤木神君，后者无奈苦笑：“我能做什么？这小子都没有飞升到神之域，我也不知道他的世界坐标。否则，与其配合，倒是可以使用假身降临，替他杀一杀张木族的锐气。不过……”你也不必担心，这小子既然能得到元木神尊那般评价，区区一个张木族小世界，哪里能奈何得了他？所以这一战他必定能获胜，就算胜不了，他也可以随时飞升来到这神之域避难。听到赤木神君的话，
。穆玄仙君点点头，君兄说的在理，就是不知道这陆红作为一个新界主，究竟使用什么手段才能战胜一个积累多年的异族世界？就算他能在赌斗中胜利，可想要成功征战一界，恐怕就算能胜，那损伤也是无比惨重啊！赤木神君叹了口气，想必那陆红小友自有权衡，我们倒是不用多虑，人家好歹是一界界主，我俩连自己所在的世界都没有掌控，关心这些干嘛？最近天尊山即将开启，我们还是争取在其中获得一些大机缘，获得晋升尊者的底蕴吧。如果能有所获，想必我们未来也能成就一方尊者。木玄仙君微微一笑，也是赞同开口。君兄说的是，那陆红能得一界认可，未来必成一方尊者，我们为他操心的确没有必要。不过他若是飞升神之域，应该也能进入天尊山。界主进入天尊山，好处可比我们这些域主要多呀、啊。赤木神君摇了摇头，你想的太轻巧了。陆红就算飞升，实力也远不如我们这些老牌君者。他要是进入天尊山，陨落的几率太大了，倒不如等下一届天尊山开启，反正百年一次，也等不了多久。君兄说的在理。神之域，邪灵族，尊上，那陆红有很大几率就是青面邪君他们进入的世界之主。那三个家伙虽然没有死，想必也是被陆红控制。一名邪君对不死邪尊禀告道：“现在他妄图征服张木族的一个小世界，世界意志防守必然空虚。”我等说不定可以趁虚而入，然后取而代之。当两界联通，开启大战之时，世界意志也会产生对抗。这个时候，的确是外族入侵的最好时机。尤其是对于这些邪灵族而言，他们降临本土域的代价，可比其他族群要小得多。说得对，那陆红所在的凡人族一定和张木族打得两败俱伤。现在我们邪灵族入场，必定能一统两个小世界，实力又将大增。我邪灵族被万族排挤，就是因为成长速度太快，遭受他们嫉妒。如果能一统两个小世界，我们几大邪君都能快速成为尊者，而尊上也能增加跨入圣者行列，成为我邪灵族第一圣，带领无族重登巅峰，再创辉煌。听着几位下属的禀告，不死邪尊露出思索之色。你们说的都很有道理，只不过本尊还是觉得有些不太放心。不死邪尊能在万族围攻之下，带领这些邪灵族在神之域仍有一席之地。最重要的就是他对于危险的直觉判断，这种判断拯救了他许多次。曾经就算被几十名神尊、仙尊围攻，他也能逃出升天。这也是他之前大动干戈，让三大邪君一起降临一个普通本土域的原因。但是他如何也没有想到，自己已经算得上狮子搏兔，用了全力，可这兔子一下子变成大象，给自己一屁股给坐死了。现在几大邪君都充满了战意，想要降临地球界，而后一展拳脚。对于他们邪灵族而言，占领一个世界容易，可是让那个世界的意志认可却很难。一般他们占领之后。都需要耗费很长的岁月，将这世界一直给同化，短则数百年，长则数千年。可是如今的邪灵族就是过街老鼠，人人喊打。如果占领的那个世界坐标被其他族群知晓，几乎过不了几十年就要被横渡虚空讨伐。所以邪灵族如今除了不死邪尊的那个世界之外，在其他世界都是打一枪换一个地方，每隔几十年就得搬一次家。不过有一个方式可以很快得到世界意志认可，那就是侵占界主的本体。这个比起前一个更不容易。因为绝大多数界主的本体都是飞升到了神之域，像陆红这种成为界主还没有飞升的，简直少之又少。如果能完完全全占领一界，那邪灵族等于又多了一个安身之地。毕竟现在地球界的坐标，除了他们邪灵族，没有其他族群知晓。就算开启了两界星门，张木族的那个世界也不知道地球界的坐标。在诸天万界，世界坐标就是最大的隐私，就连同族界主之间也不会轻易暴露。一旦暴露，那强大的界主就会横渡虚空，占领弱小的世界，同族之间占领起来甚至更加容易。所以邪灵族如今很是渴求得到一个新世界，不死邪尊也是如此。不过直觉告诉他，如果再派遣剩余的七大邪君降临，很有可能再度全军覆灭。可是就这样放弃一个世界，他又很是不甘。不死邪尊心中焦虑，飞速权衡利弊，到底怎么办？在线等，挺急的。第137章圈套。作为邪灵族如今最强的领袖，他的一举一动都代表着邪灵族的兴衰存亡，所以很是郑重。虽然邪灵族在其他异族眼中名声形象都不好，但是不死邪尊知道，这是那些异族畏惧邪灵族的实力。其他异族想要变得强大，都得苦修，只有邪灵族可以通过夺舍来轻易获得实力。所以，别看现在的邪灵族只有一位尊者，但是开战的话，拥有十几名尊者的异族，在正面交战上也很难对付得了他们。每获得一个新世界，尤其是完全的世界，对于邪灵族而言，都是一个再度崛起的好机会。
。可不死邪尊想了想，还是慨叹一声，拒绝了几大邪君的提议。他再次相信了自己的直觉。七大邪君都是无比惋惜，有的甚至暗中怀疑不死邪尊的决定。虽然不能派遣七大邪君前往，但我等可以派遣一万邪神、十万邪皇、百万邪王以及千万邪灵降临。此次两族大战，定然有不少尸体诞生。吾将赐予他们不死之力，不仅可以夺舍生灵，也可以夺舍死尸。不死邪尊缓缓开口，而后体内飞出一个光团，这是他的本源力量。将光团扔给一名邪君过后，不死邪尊让这些邪君退下，便是开始修养起来。几位邪君离开不死邪尊的领地，根据命令调集了邪灵族大军。他们手握被邪能侵蚀的御主令，从各自负责的疆域当中调集邪灵。邪灵族的数量并不算多，相比于其他族群，动辄数万亿。他们如今加起来，几个世界也不过万亿而已。并且多数邪灵都只是残灵、弱灵，没有降临异界的资格。否则，就算世界一直不针对他们，在穿梭时空的过程中，自己就消弭成虚无了。只有抵达了完整体的邪灵层次，才可以撑得住这种消耗。换成凶兽血脉的话，完整的邪灵相当于统领级凶兽，而完整邪灵一旦夺舍统领级凶兽的躯体，战力还会飙升一大截。因为地球界有人通过献祭召唤过邪灵族的原因，所以坐标已经暴露。这些邪君可以通过祭坛反向降临到地球界。只不过，如果有人主动献祭，这降临的代价要小许多。没有本体生灵主动献祭，邪灵族只能反向献祭。一个个祭坛在邪灵族各处显露，无数邪灵族侵占的肉身开始枯萎，而后万千邪灵穿梭虚空，朝着冥冥中的某处地点前行，速度非常快，就算是神尊也比不上。邪灵族没有肉身桎梏，物质空间的速度封锁对于他们的影响微乎其微，这也是他们的优势之一。而这个时候的地球界，数以亿计的张木族大军已经濒临星门之外，两界星门高耸入云，浑身闪耀着能量星光，中间是旋转着的时空之门，连接着两界时空。星门之中不断跑出许多张木族逃兵，这些都是归顺陆红的二狗子大军，而在他们身后，有无数张木族大军穷追不舍。现在这些大军身上都穿戴了许多陆红炼制的装备，虽然许多张木族强者不太习惯这些装备，甚至不太懂怎么驱动那些枪炮，但是装备穿戴之后，那些属性的增幅却是实打实的殆尽。这些打败二狗子大军的张木族本就是一族精锐，血脉序列都在前期，远超归顺陆红的那些张木族叛徒，所以有了这些装备，他们简直势如破竹，杀的二狗子溃不成军，打得他们一路败退，城池丢了一座又一座。身上的装备也是丢得干干净净，简直如同丧家之犬被打得抱头鼠窜。陆红通过御主令将这一幕幕场景尽收眼底。张木族占领这些城池之后，并没有获得城主令，但是只要在城池中央几天时间，就能凝聚出新的城主令。而陆红掌握的城主令就会消失，除非他在这几天的时间里反攻回去。随着这些城池的沦陷，陆红明显的发现，那入侵张木族世界的地球意志，竟是也在溃败。隐隐之中。他看到张木族世界的意志打得地球意志还不了手，就像是一个大人在欺负小孩子一般。地球意志不断在向陆红传来求救之意，让他赶紧雄起，派兵反攻，不然自己就要被打死了。陆红没有在乎地球意志的求救，他知道，就算这些城池全部丢了，地球意志也死不了。毕竟地球大本营还在。地球意志虽然很不满陆红的做事不理，可却也没有什么办法。他虽然是一介意志，可陆红才是一介之主。只要陆红不做出伤害他的事情，他也不能对陆红怎么样。地球意志像是孩子一般，毫不掩饰自己的情绪。随着他的愤怒，地球界各处要么火山喷涌，要么风雷滚滚。被异族意志打得无比难受之时，雨水哗啦啦倾盆下，像是被揍哭了。别着急，马上就该你反攻了。感受到世界意志的情绪，陆红出声安慰道：“等那些异族大军进入地球之后，你尽全力抵抗那个世界的意志，不让他们回到原世界复活。”陆红对世界意志交代道：“在两界征战的时候，普通的道具和职业者已经做不到封锁对方复活，因为世界意志会插手打破这些限制。在世界意志面前，这些职业者和道具的能力已经变得微不足道，除非有尊级强者出手，倒是可以与一界意志抗衡。”听到陆红的话，地球意志当即保证一定完成任务。一瞬间，地球各处的狂风暴雨消失，变得风轻云朗，一片片火烧云出现在各地。地球意志似乎很是激动，因为他可以感觉到陆红说的会成为现实。星门之外，几大狱主的分身已经到来，看着那近在咫尺的星门，他们已经是迫不及待。反攻凡人族就在眼前，杀呀！无数张木族大军全部涌入星门当中，几位狱主的神明分身也是心潮澎湃。没想到反攻居然这般容易
，这凡人族界主的手段就只有这样了吗？原来他的底牌就是那些叛徒，靠着这些装备，那些叛徒的确实力大增，但和我们比起来还是差远了。莫要废话，凡人族地盘先到先得，我先进去了。一位万年碑玉主的神明分身跨入那星门当中，剩余的万年碑玉主分身也是纷纷赶上，生怕对方抢了先。阿拉丁的神明分身则是顿了顿，心中莫名浮现一丝不安，怎么总感觉？这反攻有些太容易了，这凡人族界主不像是自大之人，怕是早已经在那边设下圈套，等着无足上钩。不过，在绝对的实力面前，一切圈套都是徒劳。第138章，故技重施，装备大爆炸。阿拉丁思索片刻，还是带领自己的大军飞速穿梭星门，抵达地球界的另一边。此刻的张木族依旧有完整战力的万亿大军，之前损耗的不过只是一些复活次数而已，甚至在世界意志的帮助之下。那些被杀死的张木族体内的复活之力并没有损耗，许多就算抵达了地球界也能复活两三次。这就是在本土域作战的好处。一旦发生两界大战，世界意志会不惜代价反哺本土生灵。毕竟，一旦本土生灵战败，那世界意志本身也会被另一个世界的意志入侵同化。只要不是遇到像邪灵族那样直接夺舍生灵本体的独特种族，其他两个世界要是差距不大，都很难彻底将其征服。当然，世界意志的这种偏帮。也是符合一定的世界规则，一般只有通过强大的万年碑玉主才能施展这些增益能力，在防守异界入侵的时候有着很大的帮助。可是现在张木族大军反攻地球界，这个帮助就变得不怎么明显了。毕竟地球界是地球意志的主场，如果是一开始的张木族大军，或许面对反攻地球界不会显得这么急迫。可是当获得陆红赐予那些二狗子大军的装备，并且发现他们也可以使用的时候，本就强大无比的张木族。直接信心爆棚，上万亿大军进入星门，立马向四面八方散去，掠夺一座座城池的资源。万亿大军如同蚂蚁一般，迅速朝着周围的城池涌去。很可惜，这些城池里空无一人，甚至仓库资源都被提前搬空。见到这一幕，所有的张木族玉主皆是嗤笑不已。这个凡人族的界主已经开始不这儿逃了吗？丢下这么多城池，白白送给我们？本军倒是要看看，你们能弃守多少座城池？几个万年碑玉主带领大军继续深入，只留下一部分占领城池。只要在这些城池中央举行一定的占领仪式，就能凝聚出新的城主令，获得管辖权。万亿大军继续深入，很快就占领了上万座星门附近的城池。无一例外，这些城池都没有一个人，全部是空城。一开始，这些张木族玉主还在心中嘲讽，觉得陆红这个界主不过如此。可是随着占领的空城越来越多，他们竟是莫名的浮现一丝不安，总感觉自己正一步步踏入陷阱。距离星门越远，心中越是不安。而陆红也是通过借主令，从上帝视角俯视全球，看着张木族大军的一步步深入，嘴角缓缓浮现一抹笑容。也该动手了。陆红伸了个懒腰，他的声音滚滚回荡全球。刹那之间，一道道神光从全球各地不断浮现。杀杀杀！轰轰轰！一声声大吼从四面八方传来，朝着张木族大军的方向涌荡而去。强大的气势袭来。所有的张木族大军都停滞身形，开始严阵以待。几位万年碑玉主的神明分身攀升至数千丈高，运转神力入触手巨眼当中，当即纵目亿万里。在他们的视野当中，一支支大军从各处冲来。这些大军有的浑身缭绕着炽烈火焰神纹，有的缠绕着寒冰神纹，有的则是浮现雷霆神纹。各种各样的神纹浮现在各路大军身上，让他们的气势变得无比凌厉。这个凡人族世界当真有奇遇。居然有这么多凝聚神纹的大军，只可惜比起我们张木族的底蕴而言，还是差了不少。本来这些张木族玉主还有一些担心，可看到周围涌来的地球界大军之时，他们却是有些轻蔑。地球大军总共加起来也不过一千多亿，而他们这里的张木族大军加起来却是超过了万亿，并且这还不是整个张木族世界的全部兵力，而是最精锐的一部分而已。那凡人族大军里虽然有不少凝聚四五重神纹的强者。可是，在张木族大军绝对的数量压制下，依旧翻不起什么浪花。我看到了这个世界的机缘，有一扇扇巨门耸立，那些巨门有着浓郁的神韵气息，一定是非同一般的修行圣地。看来这些凡人族能够凝聚神纹的原因，就在这些神秘巨门里面。这东西很快就将会是我张木族的机缘了。杀死这些凡人族，占领整个世界！哈哈，真要多谢那个凡人族的界主，要不是他送给我们这么多特殊装备，恐怕我们要解决这些凡人族大军，也得付出不小的代价。当然，我们会给那个凡人族借主一条贱命，只要他告诉我们如何炼制这些装备，说不定我张木族可以借此提升万族地位，成为宇宙之中的顶尖大族。
，几位万年碑玉主隔空交流，即使远隔万里，也能通过神力传音迅速抵达。张木族的儿郎们，让这些凡人族的剑种知道我张木族的强大。几个万年碑玉主当即下令，所有的张木族玉民发出尖利的叫声，似乎很是兴奋。他们正要冲上去和那些地球界大军厮杀，可是却发现那些凡人族竟然停了下来，与他们隔着一段距离。随后，凡人族大军的远程职业开始施展一个个防护技能，在这些前锋军队面前凝聚了强大的护照。见到这一幕，张木族的域名全都嗤之以鼻，觉得凡人族胆小怯懦。不过下一刻，他们的嘲笑戛然而止，一个声音回荡全球：“爆！”所有的张木族域名听到这个声音的同时，发现自己身上的装备竟是开始颤抖起来，恐怖的威能由那儿外开始散发。不，轰！连绵不断的爆炸开始响起。这些张木族的精锐身躯开始迅速化作齑粉，现场只留下无数装备精粹，漂浮在半空当中，像是一片星光海洋。狡猾的人族小子，你竟然在这些装备上动手脚，该死啊！几个万年碑玉主的神明分身颤抖不已，他们反应最快，第一时间丢掉了自己身上的装备。但是在密密麻麻的张木族大军当中，这些装备扔到哪里，效果都差不多。轰隆隆，装备的爆炸产生无数能量涟漪，就连地球界的空间。都在不断颤抖，那几位万年碑玉主的神明分身都如同山岳一般轰然倒塌，化作了无数肉眼不可见的世界能量，融入了这方天地。你以为这样就可以赢了吗？你能靠着手段杀我们一次？别忘了，我们还能复活。阿拉丁的神明分身开始再次凝聚，他的声音回荡全球，充满着浓烈的愤怒。第139章：飞升之后，再杀你们一次又何妨？陆红可以感受到这些异族域民爆裂的身躯当中。一种特殊的力量开始生效，他们的身躯也是随之生效。这种力量和职业者修炼的神文大道有些相似，不过却更为强大。哪怕只是一丝，也有着恐怖的威能。不过这种力量并非是战斗性，而是创造性的伟力，似乎随手一挥就能创造出一个世界一般。哪怕只是微不足道的一丝，也比一般的神文大道要复杂千倍万倍。陆红知道，就是因为这种力量的存在，才能让他们拥有复活次数。成为界主之后。陆红也可以隐隐从自己创造的替命娃娃之中感知到这种力量，但是他并不能掌控这种力量，只能勉强感知。但是他不能掌控，可作为一界之主，却能让地球意志影响这种力量的生效。阿拉丁的神明分身在飞速凝聚，只需要几十秒钟，他就能再度复活。而其余的张木族域名也在凝聚身躯原地复活，不过至少需要几分钟的时间。而与此同时，那本来停止不动的地球界大军开始冲刺，朝着正在复活的。万亿张木族大军进发，他们的速度很快，但是就算距离很近，也有数万里之遥，仍旧需要好几分钟，大军才能抵达。那个时候，所有的张木族域名已经完全复活。这些张木族大军虽然没有了装备加持，可自身属性依旧不弱，仍然免不了一场恶战。阿拉丁为首的几个万年碑域主通过神力观测到周围的形势，当即变得嚣张起来。愚蠢的凡人族小子，不论你多么狡猾，在绝对的实力面前，依旧要落败。哪怕是在异界作战，我张木族的实力仍然可以碾压你们凡人族。他们的声音通过神念回荡全球，那些还是游魂状态、正在复活的张木族域名也是深受鼓舞。可惜啊，你们还是不明白，这里是我的主场。陆红的声音回荡全球，几位张木族的域主心中一紧，警惕的通过神念观察四周变化，可是并没有发现什么。呵呵，人族就是喜欢故弄玄虚，吓了本域主一跳。还以为这家伙有什么隐藏手段呢？一位万年碑玉主嗤笑不已，但是他却发现另外的万年碑玉主并没有回答他。怎么可能？我复活的时间好像在延长。一位万年碑玉主看着自己的身躯，顿时心中一颤。明明只需要几十秒钟就能完全凝聚的躯体，现在竟然延迟到了十多分钟。哼，不过就是延迟一点复活时长，这就是你的手段吗？有万年碑玉主不屑一顾，其余的万年碑玉主也是稳住了心神。不过就是延迟复活时间，又不是让我们无法复活。只要我们复活，你们凡人族依旧要被灭掉。不对，你们快看，已经有域名复活了，他可以单独影响我们的复活时间。我知道了，这家伙想逐一击破。有域主察觉到了什么，当即有些慌了神，因为他用神念观测到那一批最先复活的张木族域名正在被地球界的大军飞速屠戮。之前的他们还占据数量优势，可在陆红这边联合地球意志。刻意控制他们复活时间之后，这数量优势已经完全丢失。现在所有的张木族大军就好像砧板上的鱼肉，任由陆红的地球界大军一批批宰杀。千亿地球界大军有着永恒级神装加持，自身属性本就远超同级
，其中那部分凝聚了神纹的精锐更是恐怖，战力无比强悍。现在那些张木族大军一批批复活，他们又占据了绝对的数量优势，几乎在张木族域名复活的一刹那，几百个人就一拥而上，将对方剁成了肉酱。混蛋，混蛋，你竟然如此歹毒，有本事与本军正面对战！阿拉丁早已是气得七窍生烟，看到这一幕，他根本无能为力。等本军复活，定要杀死这些凡人族的贱种泄愤！该死！阿拉丁愤恨不已，他已经预料到自己这一战必定大败而归，这万亿张木族大军必然是全军覆灭的结局，甚至张木族的世界都要飞速沦陷。他心中早已是怒火滔天，此刻唯一的想法就是复活之后，凭借这具神明分身斩杀几百万凡人族大军泄愤。以他的实力，哪怕是只是一具神明分身，做到这种程度根本不难。但是阿拉丁如何也没有想到，在自己即将复活的前几秒，已经有数万神卫军围在了自己身旁。这几万神卫军无一不是凝聚了完整的神纹，其中甚至还有凝聚了五重神纹的恐怖存在。哈、啊、哈，混蛋，连让本军泄愤的机会都不给吗？阿拉丁心态崩了，没想到陆红居然派遣这么多精锐强者蓄势待发，自己的神明分身等级只有百级，面对这么多强者，根本没有反抗的机会啊！除了他，另外的几位万年杯玉主也是如此。甚至连那些千年碑玉主也同样安排了地球界神卫军精锐围攻，只要等他们复活，无数神灵祭就扔到了他们身上，将这些玉主的神明分身斩杀。这些玉主的神明分身都经过精心培养，花费了无数神物，实力远超百级强者。但是在这么多神卫军精锐的围攻之下，也根本毫无还手之力，因此他们刚一复活就被直接斩杀，再次陷入了游魂状态。神明分身的游魂状态远比寻常域名强大。虽然不能动，可依旧能够使用神念观测世界，开口说话。既然知道自己完全被拿捏，毫无还手之力，这些狱主们除了怒骂陆红，没有了别的办法。陆红，你一旦非生神之狱，本军定要杀死你。还有本军，你夺了五等狱主之位，一旦飞升，必将不惜一切代价将你斩杀。听着这些狱主的无能狂怒，陆红不屑一笑，声音回荡全球：“飞升之后，再杀你们一次，又有何妨？”第140章，什么档次？听到陆红的反讽，阿拉丁哪怕只是游魂状态，也是肉眼可见的愤怒。那一团神明分身的神魂都在不断扭曲变化。其他的几位万年杯玉主也是如此，心中充满了不甘与愤恨。要知道，这次进入地球界的都是张木族的精锐大军，一旦这些家伙全军覆没，那张木族世界被陆红彻底占领，只是时间上的问题。这意味着，从今天起，他们就不再是万神敬仰的万年杯玉主了。别说成为尊级强者，恐怕连军级的位格都守不住。在神之域，所谓的军级、尊级、圣级划分，并不是按照实力，而是一种特殊的位格。能获得这种位格加深的强者，不论是修行还是同级战力，都远超同天赋之人。像这几位玉主，论血脉序列，都是第一行列。而这诸天万界第一序列的天才，虽然百亿里挑一，比例上无比稀少，可宇宙万族生灵无数，绝大多数种族，哪怕是一个大族的分支。也是数以万亿计算，这般数量堆砌之下，第一序列的天才数量绝对不算少。可哪怕是第一序列的天才，也不是人人都能获得军级位格。一般而言，只有万年碑玉主才有获得军级位格的机会，这也是最简单的一种。其次就是进入各种神地，获得军级位格加深。陆红作为一界界主，根本没有费什么努力，就自然而然地获得了军级位格。但是，想要获得尊级位格，就没有那么容易了。不过，他既然是界主，那就比其他人更容易获得尊级位格，这是其他神级强者都羡慕的事情。而一旦他在掌控第二个世界，那这种几率还要更大。也该结束一切了。陆红扫了一眼那正在被地球界大军分批绞杀的张木族大军，又看了看星门的另一边。只要征服了张木族的世界，那他就可以带着一部分地球界精锐飞升到神之域了。本来他先前的打算是安稳发育一段时间后飞升，但这张木族的家伙非要来送死，他也没办法。只能勉强接收这个新世界了。我不服啊！张木族的几位万年碑玉主怒嚎不已，但是却并没有什么卵用，只能看着自己的大军被杀了一轮又一轮。可就在这个时候，谁都没有想象过的事情发生了。只见那地球界的虚空当中，无尽的邪气凭空出现，数以万计的邪灵大军蓦然现世。这一切都来得太突然，不管是张木族还是陆红这边，都有些猝不及防。而那邪灵大军也是非常懵逼，为首的一众邪皇大眼瞪小眼。他们刚刚毫无阻碍地突破了地球意志的封锁，本以为地球界现在应该是遍地尸骸，然后他们可以轻松占据这些尸体复活。但是入墓地根本没有什么尸骸
，只有那一团团灵魂状态的张木族大军，已经有些发猛的地球界大军。我们是不是来早了？一位邪皇发出疑惑。早个屁！这张木族很明显被凡人族完全压制了，现在被困在游魂状态，根本无法复活。有邪皇开口，那我们怎么办？蠢货，赶紧占据这些张木族的游魂啊！我们邪灵族对于灵魂的杀伤力，万族当中当属第一列。只要占据了这些家伙的灵魂，我们或许……还能调动他们体内的复活之力，凝聚新的肉身，这可比死尸好多了。邪皇们快速讨论，而后迅速传令，密密麻麻的邪灵族大军当即飞向了那些张木族大军的游魂体内。邪灵族没有夺舍之时，就是一团团诡异的黑气，数千万邪灵族大军飞出，就像是下了一场黑雨一般，就连天空的阳光都被影响的扭曲，周围的空气都变得阴寒无比。许多惊鸿殿的精锐见过这些邪灵，当即高声提醒：全都退散。这些邪灵族只有神力才能对他们造成伤害，没有凝聚神纹的全部撤退。许多弱小的地球界战斗者立马退开，而凝聚了神纹的则是严阵以待。这些邪灵族来的时机非常恰当，正好就是地球界意志与张木族世界意志对抗，分不出余力来防御他们的时候。所以这些邪灵族甚至没有受到多少削弱，保留了大部分实力。其中许多邪神保留的神能数量，甚至比之前的三大邪君还要多，只不过在质量上有所不如而已。可以说。这千万邪灵大军绝对比之前的三大邪军更加难缠。感受到这些邪灵大军来临，那被困在机关傀儡里的三大邪军都变得无比兴奋，开始疯狂挣脱这些机关的束缚。那几座机关开始出现裂纹，三大邪军的神魂很快就能挣脱。实际上，他们早就可以逃脱束缚，只可惜因为身在陆红掌控的世界，他们就算脱离了机关的束缚，也逃不出陆红的手掌心。可是这个时候，有着上千万邪灵大军辅助。他们觉得自己又行了，似乎马上又能重新占领这座世界了。不对，应该是两座世界。另一边看着那些邪灵开始夺舍，张木族的几位御主顿时疯狂大笑。陆红，没想到你费尽心机，最后居然被邪灵族捡了漏。很好，邪灵族的各位，我可以命令张木族的域名配合你们夺舍，这座凡人族世界也可以拱手让给你们。不过希望你们可以放弃攻打我张木族的世界。如果你们不答应，我张木族定要公布世界坐标，到时候。你们占领了世界也无用，几十年后一样要逃之夭夭。阿拉丁似乎找到了新的机会，立马对着那些邪灵族开口。三大邪军的神魂也是脱离了束缚，朝着几位万年碑御主的神魂飞去。他们立马开口道：“我们同意与你们张木族合作。你们几个万年碑御主的躯体，暂且是我们三大邪军的了。”三大邪军的神魂飞了出去，将原本正在夺舍阿拉丁等几位强大御主的邪神神魂踢了出去。什么档次？也敢和本军抢夺躯壳？第141章，战。好，那就这么说定了。这具神明分身就送给你了。阿拉丁说着，根本不再抵抗，任凭邪军的神魂侵蚀夺舍。原本他的神魂是一片乳白光滑，可放弃抵抗之后，迅速转化成了森森黑气。邪灵族是操控灵魂夺舍肉身的高手，被他们成功夺舍了这些张木族的游魂之后。那些魂魄体内的复活之力被迅速激发，一具具强大的张木族肉身迅速凝聚。陆红对于这复活之力的影响已经被完全抵消。复活后的张木族大军身上涌现出一条条邪灵神纹。此次邪灵族派遣的大军数量不过千万而已，这数量比起张木族的万亿大军而言完全不值一提。但是邪灵族有着无比恐怖的手段，那就是吞噬灵魂。所以这万亿游魂状态的张木族大军，在邪灵族眼中完全就是自助餐一般。任由他们吞噬，哪怕是普通的邪灵，也可以吞噬几倍于自身数量的游魂，然后集结他们体内的复活之力，凝聚出远比对方更强大的肉身。张木族本来只有八只触手，可这些邪化张木族已经完全变异，有着几十只触手，甚至上百只触手。融合的游魂越多，这些邪化张木族的实力膨胀也就越厉害。而三大邪君的神魂夺舍了几位万年碑御主之后，更是卷袭了数以万计的张木族游魂，延伸出数万条触手，看起来无比触目惊心。姐姐姐，这些张木族的肉身虽然比不上本军在神之域的躯壳，可现在也勉强够用了。真不愧本军忍辱负重，给那该死的人族当成牛马驱使这么久，今日终于可以一雪前耻。三位邪君此刻的战力膨胀的无比恐怖，对比上一次的他们，简直不可同意而语。人族陆红，还不乖乖受死，给本军俯首认错！青面邪君朝着某个方向看去，远隔亿万里空间，与陆红隔空对视，他的神念无视一切障碍物。直直的对上了陆红的目光。由于自身神魂无比强大，夺舍了阿拉丁的躯体之后，这张木族的脑袋竟然扭曲成一张狰狞的面孔，和青面邪君之前的模样有几分相似。他们之前的躯壳已经使用了很多年，
，神魂也差不多有了固定的展示形态，所以夺舍心的躯壳也会被自然而然的影响。巨山邪君也是如此，他那数万条触手裹成一团，周遭的土石不断朝他凝聚而来，竟是化作了一头触手巨山，身上的神纹重数不断飙升。血木邪君更是兴奋，因为每一个张木族域名都有八只眼球，和他的神纹大道无比契合。那数万只眼球随着触手漂浮在半空，每一只都射出恐怖的血腥光芒。寻常的职业者被看上一眼，浑身血肉都会被剥夺，化作他的养分。三大邪君都变得更强了，就算比不上他们在神之域的巅峰状态，也远超之前的残损状态。此刻的他们完全就是在降维打击，抵达任何一个小世界都能轻易将之占领。就算是之前的陆红，遇到现在的三大邪君，就算拼尽全力，恐怕也只能铩羽而归。毕竟就连之前的他。也是靠着替命娃娃的复活特性，一次次复活才勉强将之耗死。但是现在，陆红已经不能使用同样的战术，因为这上千万变异的张木族，对于那些地球界域名而言，完全是灭顶之灾。他们可以攻击其他地球界域名，然后不断吞噬变强，偌大的地球界将成为这些怪物的食堂。陆红也是感受到了无尽的危机，不过他还是镇定的看向三大邪君所在之地，浑身闪耀一条条神纹，重数也是节节攀升，一重。两重，七重，八重，九重，十重，十重神纹。这是第一序列天才的极限重数。许多第一序列的神级强者身处神之域，魔力数百年也抵达不了这个极限。就连三大邪君放在军级强者当中，也是赫赫有名的存在。神之域的本体凝聚的神纹也不过如此而已。但是陆红还不仅如此，其他的神级强者能凝聚一条十重神纹，已经算是顶尖。可是陆红身上的十重神纹。却有数十条，一条条神纹繁复无比，透露着无尽神韵。每一条都代表着一条天地大道。轰轰轰！随着神纹的展示，陆红的身躯越来越庞大，最后竟是超过了百万丈，漂浮于半空当中，一举一动都能搅动风云，引发天地大变。这个体型已经比得上许多较小的星辰，就算是在如今的地球界，无比恐怖。陆红只要随意一蹬脚，就能超脱地球界的束缚，遨游于太空当中。那三大邪君见到陆红身上的神纹重数和种类，也是再次震惊到了。本土域就凝聚十重神纹，简直闻所未闻。这家伙太恐怖了！这个混蛋，这般实力，只要一飞升，恐怕许多军级强者都不是他的对手，也只有老牌军级才能与之一较高下了。这有什么？咱们三个如今的实力，已经完全超脱了夏雨，哪怕是临时战力，也不是这家伙可以比拟。三大邪君也是轰然一震，身上一重重神纹浮现。本就庞大的张木族身躯再度变得庞大，最后也是攀升到了百万丈左右。他们身上的神纹也是抵达了十重。地球界的高山在他们面前完全如同小石头一般，海洋也是与湖泊没什么两样。以他们现在的实力，环绕地球界一圈都用不了多久。他们一旦开战，周围的一切都要被湮灭成齑粉，恐怕连这地球界都要被打得支离破碎。毕竟这只是个一阶小世界，根本无法抗衡现在的三大邪君。陆红看了一眼三大邪君。而后身躯一晃，直接飞到了地球之外。本土域的世界规则限制飞行，但是现在的陆红，哪怕只有百级，没有飞升，也彻底凌驾于规则之上。你们三个可敢一战？陆红的声音滚滚回荡全球，三大邪君当即嗤笑一声：“有何不可？”此刻的三大邪君斗志昂扬，如果这都不敢一战，那他们在神之域也抵达不了这种层次。现在的他们有着绝对的自信，可以碾压这位界主。四道身影飞向虚空。如同四颗星辰在地球界外面的虚空汇合，无尽神力涌荡开来。附近的一些陨石星辰都飞速激荡，被碾碎成了粉末。第142章宇宙大战。陆红和三大邪君的躯壳离开了地球界，那蔚蓝色的星球变得越来越渺小。现在他们都展露了神明真身，每一具的躯体都高达数百万米。而地球界所在的太阳系，一些较小的行星和卫星，直径差不多也就几百万米。四道庞大躯体之上，神光汹涌。陆红身上的光芒五颜六色，各种神韵流动；而三大邪君则是邪气森森，周遭黑气滚滚。陆红感受着周围的环境，速度渐渐变得缓慢，转头看向了那三大邪君。见到陆红停下，三大邪君也是停滞。青面邪君狞笑开口：“怎么，给自己选好目的了吗？”他身周数万条触手挥舞不休，将几颗被吸引而来的陨石砸碎，万千粉末化作风暴远去。太空当中并没有空气。但是青面邪君的声音却随着神力流转，滚滚回荡四周，甚至这声音的传播速度还远比空气中更快。不，我是给你们选好目的了。陆红淡淡一笑，看着三大邪君笑道：“
，知道为什么让你们离开地球界吗？哼，以我们现在的实力，一旦开战，那区区一节小世界只会被我们打得支离破碎。”青面邪君也是冷笑道：“所以不在地球界开战也是我们所想，毕竟那地方即将成为我们的领地，破坏了也得花费精力去修复，不是吗？”很明显。现在的地球界也被三大邪君当做了囊中之物，毕竟现在的他们战力已经非常恐怖，除了能级对比本体有所逊色之外，其他的方面完全没有被削弱。这段时间的蛰伏，他们也摸清楚了陆红的手段，知道这家伙居然只是个炼气师，全靠装备加持，根本毫无作战手段，全程只靠普通攻击。这就像是一个身强力壮，但是不懂搏击的人，和一群同样身强力壮，但是精通战斗手段的特种兵战斗，谁胜谁败不用多说。陆红现在就是只有属性强大，根本没有调动他们的手段，所以就算看到陆红身上同样爆发了十重神纹，并且神纹种类远超他们，三大邪君也是丝毫不慌。如果不是吾等亲自折服，定然是不敢相信，如此强大的人族居然只是个炼气师。放心，人族陆红，吾等不会让你彻底死亡，我们会侵蚀你的灵魂，占领你的肉身，以后为我们邪灵族打造出量身定做的装备。有了你的相助，我们邪灵族必然不用躲躲藏藏。反而能一雪前耻，将那些强大的万界种族全部吞食。这方宇宙必定是无足之天下。青面邪君兴奋无比，这段时间作为机关傀儡，在地球界的一幕幕，早就让他们震惊无比。一开始知道陆红只是个生活职业，并不是战斗职业，他们还有些不敢相信。邪灵族也知道，人族职业这种特殊传承，就跟他们的血脉传承一样，生活职业就是完完全全的底层职业，放在邪灵族，只能夺舍一些垃圾肉身给其他的邪灵族打杂。三大邪君如何也不敢相信，一个等同于最底层血脉的人族，居然能成为界主，还能有如此恐怖的实力。震惊过后，他们便是激动与兴奋。尤其是当看到陆红给那些张木族域民量身定做特殊装备，加强对方的实力之后，就非常期待能有脱困的一天，然后将陆红夺舍。三大邪君虽然被困在机关傀儡当中，但是神念无比强大，可以搜集到许多信息。所过之处，地球界域民的一言一行都被他们收入神念当中。而陆红却像是不知道一样，根本就不阻止他们。在三大邪君看来，这就是最愚蠢的行为。殊不知，陆红根本不在乎。你们还是没有清楚真正的原因。陆红笑了笑，虽然早就担心过你们邪灵族会再次攻来，但是没想到你们居然挑这个时候。不过让我很意外的是，居然只派遣了一些废物，像你们三个这种层次的，竟然一个也没有。看来你们那位邪尊似乎也没有把握能够成功啊。陆红缓缓开口。话很多，在战斗当中，这是大忌。听到他的话，三大邪君也是若有所思。尊上一向谨慎，他或许也不知道邪灵族来的如此巧，正好遇到你压制那些张木族的复活之力。就算是我们，也想不到你还有这一招，能够影响到复活之力，想必也和你可以锻造复活装备有关吧。不过只能怪你运气不好。如果邪灵族大军再晚来一段时间，或许邪灵状态的他们就只能任凭你宰割了。血木邪君开口说道。另外两大邪君也是赞同。好了，这家伙好像在拖延时间，咱们还是尽快降服他吧。沉默许久的巨山邪君开口，青面邪君却是不以为意。这个时候了，任凭他拖延多久，也解决不了问题。就算我们有着绝对的把握解决他，但也不要大意，还是尽快动手吧。这个家伙毕竟创造了许多奇迹。血木邪君也是开口，青面邪君不再说话。动手！三大邪君纷纷施展强大的神灵技。周遭的空间不断震动，青面邪君身周飞出无数狰狞黑影，这一次数量直接超过了百万，整片空域密密麻麻都是青面獠牙的恶鬼。这一次不再是只有面具，每一只青面恶鬼都不逊色于一头神级战斗者，并且青面邪君那庞大的身躯还能在这些青面恶鬼所在的地方瞬间移动。想要杀死他，就必须将这些青面恶鬼全部消灭。但是这些青面恶鬼抵达百万之数后，还在不断增加。速度非常快，青面邪君虽然看不起现在的陆红，但一动手还是全力以赴。现在的他对比先前强大了不知道多少倍。血木邪君是挥舞无尽触手，每一根触手上面的眼球都是布满血丝，射出无数红光。所过之处，许多星辰被洞穿，出现了一个个大窟窿，随后全部瓦解，化作无数齑粉。巨山邪君则是激发神力，周围的许多星辰被吸引而来。见到这一幕，本来面色平淡的陆红一愣，随后竟是露出了笑容。第143章，第二种职业。三大邪君将这一切尽收眼底。青面邪君狞笑道：“都这个时候了，还笑？去死！”青面邪君的身躯在陆红附近出现，无数触手化作利刃
，朝着他绞杀而去。陆红手握昊天巨锤，与青面邪君对碰在一起，身上神纹爆发，无尽光芒，体内甚至传来万兽咆哮。叮叮叮，青面邪君的万千触手利刃，竟是被砸得寸寸碎裂。就算这只是最普通的攻击，并没有任何天赋技能加持，可威力依旧不俗。青面邪君也是心中惊叹，不过很快恢复，继续攻击起来。刷刷刷。他的身形在青面恶鬼遍布之地飞速瞬移，与陆红周旋起来。尽管施展了增加速度的神灵技，可陆红竟然还能反应过来，勉强接下了他的一次次攻击。这一刻，青面邪君才感受到陆红这几十条神纹不是摆设，对于基础属性的加持实在是过于离谱。只不过，对方的战斗手段还是太过于单一，面对现在的青面邪君，还是不够看。你以为我这些青面分身就只能用来瞬移吗？不。青面邪君狞笑一声，随后朝着陆红正面攻去。陆红手握巨锤，将他的攻击拦下。可是下一刻，背后数个青面鬼影浮动，竟是窜出了数千条触手利刃，而后直接插进了陆红的躯体，将其彻底捅穿。这些青面鬼影本来具备的攻击力，对陆红而言只能是骚扰作用。可是这一刻，竟然丝毫不下于青面邪君如今的本体攻击，直接破除了他的防御。陆红刚受到攻击，那血目邪君的无尽血光便是笼罩而来。将陆红的身躯打得千疮百孔，巨山邪君速度较慢，现在还在赶来的路上，而陆红已经被两大邪君打得支离破碎，属性再强也只是个活靶子。陆红的身躯爆碎，只留下满地装备，全都是永恒级。三大邪君将这些装备甩飞到亿万里之外，这是为了防止陆红复活之后再度利用。他们知道陆红有复活装备，所以也知道不可能一次性杀死对方。你们杀的太快了，我根本赶不上。下一次让我控制住他。你们使用灵魂侵蚀，杀他根本没有用。巨山邪君的声音回荡而来。他们观察四周，陆红已经在数万里之外的虚空复活。刚刚飞行之时，陆红已经把替命娃娃的分身扔到了周遭空间，留下了许多复活点。好，这一次就不杀你了。青面邪君的身形再度瞬移，一大片青面鬼影铺满了大片虚空。他仍旧是第一个赶到陆红那边。陆红从炼器顶空间里出去一套装备穿上，一样是永恒级。这玩意他根本不缺。由于储物袋不是本命器物，所以陆红提前把自己要用的装备放在了炼器顶空间里，这样死亡了也不会留在原地，而是随着灵魂转移，换出本命昊天巨锤。陆红表情无喜无悲，依旧开始面对。这一次，青面邪君没有再杀死他，而是切断了陆红的四肢，然后用触手将其锁住，而后另外两大邪君齐聚。巨山邪君化身巨山囚牢，将陆红镶嵌在石块当中。三大邪君一起动手，用邪灵族的秘术侵蚀陆红的灵魂。只可惜还没开始，陆红就直接催动身上的装备自爆，轰隆隆，永恒级的装备自爆，伤害力非常恐怖。如果只是实心级，或许对三大邪君没有什么伤害，可穿在陆红身上的时候，实心级相当于十三星。这三星的提升是从下界到上界的飞升，实心级以及之下，是凡能装备，品质再好也没用。而实心之后是神能装备，蕴含滚滚神能，一旦爆炸，万分恐怖。而且还是这个距离，三大邪君的躯体都被炸得开裂，连忙施展恢复类神灵技，才勉强止住伤势。该死，这个混蛋，他妈的是真的做得出来？为什么这家伙的装备爆炸伤害这么高？他不是最高只能穿戴实心装备吗？我怎么从这些装备里感受不到任何烦呢？全他妈是神呢！三大邪君显得无比狼狈，尤其是巨山邪君，因为陆红相当于被他困在岩石巨山体内，所以被炸得有些晕乎乎的。这家伙的手下基本上都穿戴十星级永恒装备，他自己肯定更好。应该利用什么特别手段，可以搞出十星级以上的装备吧？我就不信，这家伙能有多少这种层次的装备？继续，三大邪君继续动手，对着复活的陆红追去。一旦打不过，陆红很痛快的直接选择自爆。三大邪君就算有所防备，可还是被炸得无比狼狈。不过有着许多强大的神灵技辅助，现在他们完全可以扛得住这种损耗。殊不知，在他们战斗的时候。附近宇宙虚空之中，许多星辰正在以此为中心不断靠近。许久之后，巨山邪君才发现了这一点。我怎么感觉周围的星辰越来越多了？巨山邪君缓缓开口，他的神文大道隶属于土系和金系，所以大战之时会吸引许多星辰来作为动力辅助，甚至还可以吸食星辰来补充战力。听到他的疑惑，青面邪君不解道：“难道不是你使用神灵技引来的吗？”“不是啊，就算是在神之域的本体，我全力以赴。”也不可能引来这么多星辰啊！巨山邪君看着周遭不断飞来的一颗颗星辰，他现在能够引动上百颗星辰已经是极限，可是周遭飞来的星辰已经超过了一万颗。另外两大邪君听到巨山邪君的这句话
顿时感觉到了不妙，想到了一个可能。他们齐齐看向了陆红，既然不是他们搞的，那就只有这一个可能了。你们终于发现了。陆红淡淡一笑，我本来以为调动几百颗星辰就会被你们发现呢，对付你们至少也得上千颗星辰吧，没想到居然能凑齐一万颗星辰，这个数量弄死你们应该绰绰有余了吧？陆红说着，身上竟然涌出强烈的神韵，在他脚下。一条条神力组成的方格朝着四周弥漫开来，如同一片特殊的领域一般，将周遭彻底笼罩。看到这一幕，三大邪君心中一震。神文成玉，自成一界，这是尊神的手段啊！不可能，这家伙明明只有君级位格。不对，他身上好像有别的气息，有点像人族的职业传承之力，和他之前的职业之力不一样。这家伙有第二种职业。第144章：神医者。三大邪君心中一震。顿时感觉到了不妙，他们对于人族的职业传承也有所了解，从来没有听说过哪个存在拥有两种职业，哪怕是两种生活职业也没有听说过，因为他们清楚，所谓的职业其实就是一种至高神明的传承，哪怕是生活职业的至高神明也很难接受自己的传承者拥有其他神明的传承。当然，至于有没有特殊情况，三大邪君就不清楚了，毕竟他们也不是人族，怕什么？两种职业而已。这家伙本来就是个生活职业，就算再来个第一序列的战斗职业，也左右不了战局。青面邪君因测测的开口，虽然嘴上不屑一顾，可三大邪君心中却打起了万分小心。陆红没有理会他们的话语，他的身上神光大作，等级开始飞速飙升。普通的职业者抵达一百级之后，可以选择飞升神之域，那个时候他们的职业就会晋升为神职。而陆红早早的就拥有了铁匠职业的至高神职，选择飞升之后，并没有再度晋升。而是多了一种新职业的选择。陆红的新职业依旧是生活职业，并且是极其冷门的生活职业——骑手。他选择了这个职业之后，在主职业全能生活者的加持下，骑手晋升成了神异者。普通骑手以凡物为棋子，而神异者却以神物为棋子。而现在的陆红则是以众星为棋子，星空为棋盘，展开了一场棋局。这是一场不对等的棋局，因为敌人只有三个，而陆红的棋子却是成千上万。轰隆！几颗星辰棋子撞向了三大邪君，携带着恐怖的威势。雕虫小剑，巨山邪君狠狠地与这些星辰棋子对撞，庞大的身躯直接将星辰棋子撞得四分五裂。那崩碎的星辰竟然化作了巨山邪君的身体一部分，让对方的身躯更加庞大。本君掌握土系大道，这星辰的攻击根本奈何不了我。巨山邪君瓮声瓮气的开口，对于陆红的攻击完全不在乎，而青面邪君则是在一个个鬼影位置不断瞬移。然后找准时机，将附近的星辰全部切碎。这些星辰棋子同样对他没有什么太大的影响。赤木神君的一颗颗触手眼球环绕周身，射出无数神光，将那些飞来的星辰全部洞穿。虽然消耗巨大，可依旧在承受范围。陆红的这个新职业似乎对他们没有致命的威胁。见到此状，三大邪君心中暗松一口气。可是还没来得及高兴，陆红却是笑道：“刚刚试了一下手，那么现在……”咱们好好的打一场吧。听到这句话，三大邪君心中一紧，开始全神贯注的应对起来。这个新的职业虽然原本也是生活职业，可是晋升之后却和生活职业完全不沾边。神医者以神物为棋子，棋子越强，则布下的棋局也就越强。现在陆红调动的星辰棋子并非凡物，可依旧算不得神物，所以陆红需要对其进行炼化，而炼化棋子却是需要无数神物作为养料。其他的神物，陆红或许没有。可有一样可以说完全不缺，那就是神装、神品装备，同样是神物，哪怕只是十星以内的神装，照样是神物的一种。陆红随手一抛，无数神装喷涌而出，飞向了那些星辰棋子。在这棋局当中，陆红作为执棋者，就是唯一真神，除非灭掉他的所有棋子，否则根本奈何不了他分毫。这也是神异者这个职业的逆天之处。重棋，化兵，无数装备融入星辰。那本来只是死物的星辰，竟是开始飞速变化起来，化作了一头头棋子士兵。每一颗棋子士兵在体型方面都丝毫不逊色于三大邪君，而且这些装备的融入不仅增添了一股新的能量，还彻底激发了星辰具备的潜力。每一颗星辰都有着成为一界的潜力，不过因为种种原因，能够从星辰成为一界的比例还达不到亿万分之一而已。但就算是如此，这些星辰都充满了恐怖的能量。现在被激发出来，加上这些永恒级神装本就拥有的能量，已经超乎三大邪君的想象。从这些棋子士兵身上，他们感受到了一丝威胁，这意味着
，每一颗棋子对他们都有了致命的力量，哪怕在他们看来，这些棋子士兵依旧非常弱小，就像是一个健壮的成年人面对一个手拿利刃的孩童一般。就算可以轻易打败对方，可稍不注意就有可能被反杀。更何况这些棋子士兵的数量远超他们。棋局已经开始，三位请慢慢享受。陆鸿漂伏于星空棋盘正中央，下方上万棋子士兵开始冲杀。沿着横竖交错的棋盘轨道，这些棋子士兵的速度非常快，数万里的距离，不过眨眼就已经抵达。他们手握巨大的武器，浑身缭绕着浓郁的星辰神力，对着三大邪军的身躯攻去。滚！三大邪军怒吼不已，当即各施手段，对着这些棋子士兵攻击。青面邪军在鬼影所在之处不断瞬移，可鬼影所在之处全都在棋局当中，不论他位移到什么位置，下一刻就有大量棋子士兵围杀而来。速度只比他慢些许，青面邪军每位移一次，鬼影就消失一个。在不断躲避棋子士兵的攻击当中，那些鬼影不断消耗。该死，这样下去，本军迟早要被他耗死！青面邪军心中愤怒，可一看另外两大邪军，才发现自己居然算好的了。巨山邪军速度很慢，完全就是棋子士兵的活靶子，只能和对方以伤换伤。每杀死一个棋子士兵，巨山邪军的身躯就被削掉一大块。本来是一座上百万丈的高大触手巨山，逐渐缩小成几十万丈。过不了多久，那肉身将会直接崩碎，回归他们邪灵族最初的模样。没有了强大的肉身，三大邪军根本不会是陆红的对手。而血木邪军更惨，那上万颗触手眼球一开始全力爆发，轰碎了几百颗星辰棋子。可是被这些星辰棋子靠近、不擅长近战的血木邪军的眼球都被戳爆了大半。血木邪军的力量施展，基本上都只能靠这些眼球。实力削弱的比巨山邪军还要快。青面邪军看到两个队友的惨状，当即狠下心来，朝着上方的陆红本体冲去。杀了你，这些家伙自然会消失。第145章，已经是陆红的形状了。青面邪军借助鬼影飞速位移，很快就抵达了陆红所在之地。那无数触手利爪齐齐刺去，扎穿了陆红的整个身躯。只是很可惜，陆红的身躯并没有溃散。青面邪军的触手利刃就像是扎进了空气一般。什么都没有碰到，怎么回事？明明在神念感知当中，你就在这个位置，为什么攻击不到你？青面邪君满心疑惑。陆红缓缓笑道：“无为执棋者不在棋局中。既然你要过来送死，那倒是可以省一些时间了。我现在所在之地名为天元，除了执棋者，任何棋子，不论敌我，一旦抵达，将遭受整个棋局的围杀。这一招名为天元灭世。”陆红的声音传出的同时。只见整个棋局当中，所有的棋子在一瞬间全都围在了附近，封死了整片空间。青面邪君发现自己已经感应不到自己的任何一道鬼影，那瞬移的能力也无法再使用。这一瞬间，那棋局所有的棋子都向青面邪君进行了致命一击。不，他那庞大的躯体瞬间崩碎，只留下一团邪灵状态的神魂。陆红随手一捏，那一团神魂竟是被牢牢控住。青面邪君感觉自己如同小虫子一般。而陆红才是真正的神明，只要陆红随手一捏，就能将其彻底湮灭。放放过我！青面邪君的神魂颤抖不已，向陆红发出求饶的意念。放心，我不会杀你。既然放过你一次，那当然也会放过你两次。陆红的的声音无比温和，青面邪君顿时如同春风拂面，差点被感动到了。不过他转念一想，回忆自己在地球界的所见所闻，心中暗道坏了。这陆红面对敌人，只要愿意臣服。基本大多都没有赶尽杀绝，但是这家伙把那些敌人全部打为奴隶，天天给他挖矿，就算求死都做不到，这他妈比杀了他还难受啊！果不其然，下一刻，陆红就抓来一颗棋子士兵，然后将青面邪君的神魂打入了棋子当中。棋子本无魂，现在你就充当这棋子的魂魄，为我永世征伐！陆红的每一句话都如同君王敕令，那青面邪君的神魂没入了棋子士兵当中。本来如同一个模子里批量制造的棋子士兵。竟然化作了一只青面恶鬼的模样。不，青面邪君感觉自己已经彻底化作了陆红的奴隶，一开始还非常抵触，神魂不断挣扎，想要挣脱束缚。可是不知道为什么，那种反抗之心迅速消失。看到陆红那如同恒星一般璀璨的身影，他心中浮现了莫名的崇敬之心，就好像狗遇到了主人一般，充满了为陆红驱使的忠心。就算是面对不死邪尊，青面邪君也从来没有任何忠诚。如果不是打不过不死邪尊，恐怕他早就取而代之，可是现在他对于陆红却是无比忠诚，忠诚到青面邪君都感觉到有些不敢相信，因为他根本不是这样的邪灵。这就是神医者的可怕之处，一旦被转化为棋子
，那从身体到心灵都将被彻底征服。而一旦进入棋局，只要落败，都会转化为陆红的棋子，为他所驱使。去吧，尽快解决战斗！陆红对着青面邪君开口，后者当即躬身行礼。遵命！青面邪君当即飞身而去，比寻常的棋子士兵速度快百倍，在这棋局当中更是速度超凡。眨眼就抵达了血木邪君身旁，一爪子下去，血木邪君的眼球不断爆裂，直接给他搞懵了。青面邪君，我操你八辈祖宗，你在干什么？血木邪君本来就只剩下几百颗眼球，被青面邪君攻击之后，只剩下寥寥几颗，其他的触手都是光溜溜的，看起来非常凄惨。我已彻底臣服于君上，你若是负隅顽抗，必叫你死无葬身之地。青面邪君露出狰狞的面孔，血木邪君气得咬牙切齿。心中有一万具麻麦批，不知当讲不当讲。你怎么叛变这么快？你不像是甘愿屈居人下的邪灵啊？难不成你又想假装臣服，当个二五仔？血木邪君用神念给青面邪君传音，后者却是不理会他，利爪一挥，把他剩下的几颗眼球全部戳爆。我草你妈！你个混蛋！哎，真的！血木邪君愤怒不已，一颗眼球都没了，他的战力跌损八成。他也没有想挣扎，直接脱离肉身，朝着陆红飞去。陆红君上，我血木邪君也愿意臣服于你，我一定比青面邪君这个二五仔更老实。陆红没有回答他，直接随手一捏，然后将血木邪君的神魂扔进了一颗星辰棋子。下一刻，那棋子变成了长着无数血红眼球的士兵。血木邪君本来只是假装投诚，所以根本没有反抗，反而十分配合。可是臣服于陆红之后，却发现自己突然变得无比忠诚，对于陆红充满了敬仰之心，已经完全变成陆红的形状了。他顿时有些懵逼，完全没有搞清楚发生了什么。最愚蠢的巨山邪君自顾自的战斗，也完全没有察觉到自己的两个队友已经叛变。很快，巨山邪君的肉身就被击溃，化作了神魂状态。这巨山邪君也算是强悍，竟然足足轰碎了上千颗星辰棋子。要知道，这些星辰棋子都是星辰所化，并且远比普通星辰要强大。也就是说，刚刚的战斗中，这司机亏了上千颗星球。就算是放在如今的地球界，这般战斗力也足够将地球轰碎一小半了。本君誓死不臣服。巨山邪君本来还想嘴硬一下，可是青面邪君和血木邪君却是开口道：“君上，这家伙就是个死性子，实在不行就把他打得魂飞魄散算了。”对啊，这家伙没啥用，除了皮糙肉厚一点，直接灭了吧。听到自己的老伙计这么说，巨山邪君哪里还敢嘴硬，直接那头便拜，化作了一颗新的棋子士兵。你们。我已经飞升，不能再进入地球界的范围。你们去把邪灵族大军给灭了吧！陆红看着远处的地球界，对着三大邪君开口：“是，君上，君上，我们知道邪灵族的世界坐标。过段时间，咱们可以派兵把他们全灭了。该死的邪灵族，竟然妄图占领君上的世界，也不看看自己什么档次！”听着三大邪君怒骂邪灵族，陆红嘴角一抽，不知道该说什么。第146章，发生什么事了？刚刚这三大邪君还一副不把他弄死誓不罢休的样子，现在化作了棋子士兵，突然变得比谁都忠心，这让陆红有点难以适应。不过他也知道，这就是神异者棋局的特性，只要深陷棋局当中，就难以自拔，化作棋局的一部分。对于这些棋子士兵而言，他就如同造物主一般。之所以没有弄死三大邪君，也是因为棋子士兵如果是强者转化，也会发挥出更强的实力。这上万颗星辰棋子看似很强，但实际上根本算不上真正的棋子。而三大邪君这种本来就是军级强者，炼化之后则是化为了棋局361棋子中黑棋的一员。陆红撤走了围棋领域，周遭纵横交错的线条顿时消失，那些星辰棋子顿时失去了力量支撑，变成了死物。陆红将他们收进储物空间，这些星辰棋子可以作为原料来制造更强大的棋子士兵。而三大邪君化作的棋子士兵，就算没有了棋局支撑，依旧可以行动自如。在陆红的命令之下，他们飞向了地球界。陆红本提想要靠近地球界，却是被一股无形的规则束缚，让他无法靠近。这种规则凌驾于地球界的意志之上，是属于这片宇宙的意志，而飞升的规则也是由宇宙意志践行。有趣的是，陆红虽然不能靠近地球界，但是进入其他本土域世界却不受限制。就像三大邪君，虽然远比寻常飞升者强，也能待在地球界一样，他们算是入侵者。而现在被陆红炼制成棋子士兵之后，不能算作是入侵者，但是却算是陆红的分身。所以也可以进入地球界，这规则的制定应该是为了在同一世界生灵当中保护本土域。毕竟，如果每一个飞升者都可以自由回到自家的本土域，恐怕那世界都会被城堡。入侵者一开始不受限制，但是占领新世界后
，也会被驱逐出世界。世界的等阶越高，可以容纳的强者上限也就越高。洛红不去管这些，现在的他已经脱离了地球界的范围，进入了宇宙当中。他可以在这片宇宙太空中遨游，也可以沟通神之域的意志，将他接引进入广袤的神之域。洛红手握戒主令，感受着地球界的情况。洛红和三大邪军走后，那千万邪灵大军便开始肆虐，但地球界的一众精锐开始勉强抵抗。虽然这些邪灵大军都实力非凡，远超百级以内的普通职业者，可这些地球界的精锐绝大部分都在前五序列，并且相当一部分都凝聚了神纹，为首的一部分更是有陆红赐予的替命娃娃，可以不顾一切的和这些邪灵大军搏命。再加上地球界已经经营了一段时间，许多城池彼此连接，可以组成一道道防御大阵，阻拦这些邪灵大军的进攻。所以暂时还是抵抗住了这些战力爆棚的邪灵大军。不过随着时间推移，地球界大军的颓势越来越明显，这样下去落败只是时间的问题。结结结，该死的凡人族居然这么顽固！等本皇杀死你们，一定要吞食你们的肉体，吃掉你们，化作我们进化的养料。邪灵大军是操纵灵魂的高手，但是对于肉身也无比渴望。在这些邪灵看来，人族的肉身无疑是万界最美味的几种，而张木族的肉身就有些差劲了。虽然人族的身体孱弱，不适合夺舍，但用来滋补自身。还是很不错的。等三位邪君殿下归来，便可轻易扫荡这些家伙。邪灵大军不断攻击，阻拦他们的大阵防线。看着那些退守在防线之后的凡人族，嘴角流出许多口水。你们看，三位邪君好像回来了。有邪灵大军望着宇宙高空，有三道庞大的身影飞驰而来，一众邪灵族都发出兴奋的叫声。至于人族大军，则是面色骤变。那三个邪君回来了，那陆红老大岂不是？不可能，界主拥有众多保命手段。应该不会出问题，可是地球界的神卫军心中都有不好的猜测，但是却不敢说出来。沈南希、颜月科等跟着陆红醉酒的惊鸿殿成员全都握紧了拳头，看向那飞来的三大邪君，眼中充满杀意。都怪我们太弱了，都帮不了老大的忙。如果我们能分担一个邪君，那老大应该就能轻松一些了。有惊鸿殿的精锐哀叹一声，他们本来以为自己已经够强，但是遇到这些真正的强者，还是那么渺小脆弱。如果有机会。他们一定会更加拼命的修行，只是很可惜，目前看来，地球界已经危在旦夕，估计没有那个机会了。三大邪军的速度很快，如同星辰一般越来越庞大，甚至周遭都燃烧起滚滚火焰，空气都被摩擦出一条明显的痕迹。邪灵族大军见到三大邪军归来，开始兴奋高呼，只是他们发现有点不对，因为三大邪军似乎是冲他们而来。这这不对吧？邪军陛下减速啊！你们要是落下来，我们就完蛋了。看着三大邪军庞大的躯体，许多邪灵族发出惊恐的声音，立马使用各种防御手段。只可惜，三大邪军如若未闻，猛地砸了下去，轰隆轰隆，剧烈的爆炸声传来，整座地球界都在不断颤抖，大地裂开无数条缝隙，恐怖的能量风暴卷袭四海八荒，数百万城池喷涌能量，形成的一道道结界防线，如同纸张一般被不断撕碎。那上千万邪灵大军被这么砸下，绝大部分瞬间湮灭成了齑粉。也只有一些邪皇、邪王以及邪神级强者才能苟延残喘。那打得一众地球界精锐溃不成军的强者，在这三大邪军的面前就是如此的不堪一击。如果他们和陆红的战斗在这里进行，这上千万强者都将成为炮灰，甚至地球界的大部分生灵都会灭绝，死上一轮又一轮。所有地球界的精锐见到这一幕，全都是呆住了。发生什么事了？这三大邪军怎么对邪灵大军动起手来了？第147章。弃暗投明，在众人懵逼的时候，陆红的虚影浮现在界主宫殿上方，声音回荡整座地球界。不用惊慌，这三大邪君已经被我收服，你们准备一下，去收服张木族的世界吧。陆红说完，给三大邪君下令，让他们前往张木族的世界，剿灭那些不配合的敌人。以三大邪君的实力，荡平区区一个小世界，简直轻而易举。如果陆红不觉醒第二种职业，面对他们，也只有引颈带路。陆红的话语很平淡。可是听在一众地球界精锐的耳中，却是那么的震撼人心。我知道陆红老大很牛逼，但是没想到他居然牛逼到这种程度，我的想象力还是太狭隘了。这三大邪军实力非凡，就算陆红老大很强，在百级以内应该对付不了他们。我猜老大可能选择飞升了，难怪他会离开地球界的范围。如果在这里选择飞升，恐怕会被神之域的意志直接牵引。也只有陆红老大才能这样做了，别说其他的百级强者做不到。就算我们这些拥有数众神文的第一序列战斗者，也脱离不了规则的枷锁。在这个时候离开地球界的范围，没办法，本土域的规则就是限制飞行。
就算咱们很强，能飞行个几千米高就算不错了。”陆红老大直接飙到了星空之中，确实牛逼。别废话了，赶紧去准备，打下张木族的世界，咱们估计也要飞升到神之域了。一众地球界的精锐交谈许久，随后就根据陆红的安排，前往张木族开始收服异世界。三大邪君一马当先，最先进入张木族世界。他们三个的实力非常恐怖，足以容纳数百万生灵同时穿过的巨大星门。在他们通过的时候，竟然扭曲不已，激荡起无数空间涟漪。而这个时候的张木族世界。阿拉丁等几位万年碑玉主依旧在通过玉主令查探疆域的形势。那个邪灵族的实力太强了，拿下凡人族应该不是问题。邪灵族贪婪成性，绝对不会轻易放过我们。只要他们敢来，那我们就公布世界坐标。邪灵族绝对不敢这样做。对啊，一个只能待一段时间的小世界，对他们而言作用并不算大。他们需要的是安全的大本营。我们可以用一些张木族域名作为交易，只要给他们提供血肉，这些家伙应该不会冒险。对。每年给这些家伙提供几十亿的域名肉身，应该能喂饱他们。反正那些老弱病残也没用。几位万年碑玉主交流着，可就在这个时候，三道强横的气息出现在这个世界。张木族的世界意志不断向一众张木族域名和玉主传递消息，发布守卫世界的任务，很明显感受到了危机。果然，这些贪婪的家伙居然还是来了。好强大的气息，比起我们的分身要强大太多了。看来凡人族世界已经被他们占领，居然这么快。这些家伙的实力的确不容小觑。几位玉主在神之域的本体交流片刻，当即运转玉主令，用疆域气运凝聚成新的分身。这分身虽然比不上他们精心培养几百年的分身，可是比起一般的域名而言，还是要强大很多。三位邪君，还记得我们之前的交易吗？阿拉丁的声音远隔亿万里，回荡在整个张木族世界。教你妈个亿！青面邪君暴喝一声，直接冲向了那道庞大无比的气运分身。轰的一声。阿拉丁的气运险行被直接击溃，所有张木族的族民听着，如果不臣服于无主，全都杀无赦。阿拉丁的那道气运分身也是无比庞大，如同太阳一般，能被大半个疆域的域名看到。可就算是如此强大的气运分身，可还是被青面邪君一招击溃。所有张木族域名都感受到了二者的差距。混蛋，你竟敢如此对待本君！信不信我公布世界坐标，与你们同归于尽？阿拉丁再度使用气运险行，只不过比起之前要弱了不少。管你妈的！君主说了，你爱公布就公布，给也死！青面邪君再度击溃阿拉丁的气运分身，而后俯视着下方无数城池的万亿生灵。所有代理城主，交出代理城主令，不杀！代理城主令算是城主令的复制体，一旦能掌握，就能加速占领疆域的时间。这些城池的代理城主还在犹豫，可青面邪君根本不给他们考虑的时间，直接动用强大的神灵技，分出上百万道青面鬼影。这些鬼影对于同等层次的强者而言，没有多少杀伤力，但是对百级之内的强者而言，无异于实力不弱的神级强者，并且有青面邪君操控，还能瞬间移动，掠夺城主令非常快。青面邪君非常暴力，因为陆红交代了，一天之内必定要收服整个张木族世界。青面鬼影没入这些城池，每一个都无比庞大，足有上千丈高。鬼影一抓，城主府就被一巴掌拍成渣子，一块亮堂堂的代理城主令被抓住。两族交战期间。城主令的气息很容易被感应，所以根本费不了多少时间。该死，你们邪灵族真当本君不敢鱼死网破吗？见到青面邪君这般张狂，阿拉丁早已怒不可遏。什么狗屁邪灵族！我现在已经弃暗投明，跟随无主，伟大的凡人族领袖陆红主上。青面邪君一副二狗子的模样，这下子直接把阿拉丁搞懵了。他根本没有听懂青面邪君在说什么。凡人族，凡人族不是被你们邪灵族灭了吗？你到底在说什么？他根本不敢相信，也想不清楚，以三大邪君那恐怖的战力，为什么会臣服陆红？在被夺舍之前，他就感受到三大邪君的强大，唯一能够和对方制衡的手段，就是可以公布世界坐标，引来其他敌人。这也是邪灵族最忌惮的事情。只有万年碑玉主才有这种能力，所以邪灵族基本上都会选择占据一些没有诞生万年碑玉主的弱小世界。至于其他拥有万年碑玉主的世界，就是他们暂时收割血肉的屠宰场而已。你不必清楚，现在这个世界属于无主陆红陛下了，赶紧给我滚！青面邪君再度拍死阿拉丁的气运分身，开始疯狂掠夺代理城主令。随着代理城主令的消失，正在神之域的阿拉丁发现自己的御主令正在消融，对于疆域的掌控也在飞速减弱。很快，他就失去了御主的位置。不，第148章改变。几位身在神之域的张木族御主怒喝不已，他们如何也想象不到，最终还是被凡人族的那个家伙攻占了自己的地盘。他究竟是怎么做到的？
那么多，没有受到世界意志削弱的邪灵，再加上三大邪君，就算是三阶小世界，不应该是四阶中世界，也能被轻易攻破。他不过区区一阶世界之主，怎么能做到这种程度？阿拉丁气得浑身通红，每一根触手上的眼球都冒出赤红光华。另外几个万年杯玉主也是愤怒不已，在他们彻底占领之前，我已经将世界坐标公布，附近的世界都将会接收到那方世界的相对位置，最多几十年，他们就会受到其他世界的攻击。我们世界所在的天炉星域至少有十万个世界，能在百年内感到的少说也有上万个。我就不信他们能在这种条件下生存。一般而言，每一个世界的空间坐标都会保密，一旦暴露，就难免会遭受到其他世界的觊觎。如果你实力足够强悍，倒也没什么；可要是不够强，那只能沦为其他世界的殖民地。一般而言，宇宙万界都有个约定俗成的规矩，那就是一到三阶的小世界都可以算得上无主之地，谁都可以随意攻打。甚至就算阿拉丁是一位界主，遇到了同为张木族的强大界主，对方也可以随意剥夺阿拉丁界主的地位。这也是为什么小世界的生灵都对自己所在的世界坐标隐藏。在宇宙这个大海洋当中，小世界一旦暴露自身位置，那就是谁都能咬上一口的肥肉。不过，当世界被占领的时候，大多数万年杯玉主都会强行朝着周围发射所在世界的坐标信息，这也是鱼死网破的手段。如果不是拥有可以遮蔽信息、散播的手段，大多数实力相近的世界都不会太过于强硬。陆红当然也知道这一点，只不过他不在乎。星空征战哪有那么简单？每一个世界之间都隔着遥远的光年距离，对方的星空舰队飞得再快，也需要几十年时间。这几十年的时间里，地球界都不知道发展成什么样子了。他使用界主令观测着地球界的形势，整个地球界就如同玻璃珠一般，在他手中盘旋，其中万千生灵的一举一动都可以轻易感知，只不过全神贯注之下。比较耗费神力。随着张木族世界被地球界攻破，陆红发现那地球的世界意志陡然膨胀了许多。很明显，他吞噬了张木族的世界意志。现在，整个张木族的世界也属于地球界的一部分了。陆红凝聚气运分身，从手下那里接过张木族所有的城主令，开始将其炼化。随后，如同在地球那边一样，颁布各种规矩，只不过在这边要更加严苛许多。陆红的规矩和其他玉主的规矩不一样，他的规矩更相当于世界规则。违法其他狱主定下的规矩，或许还能豁免惩罚；可是违法陆红的规矩，那将会被世界意志惩罚，也就是所谓的天罚。不过，陆红能够影响的范围也只有两界之地，对于世界之外的宇宙也是无能为力。这地球意志的天道河，它像是穿一条裤子，对于陆红的炼气师职业对他造成的影响，似乎视而不见，并且还非常配合。占领张木族世界之后，陆红便驱使上万亿张木族的域名大军，开采各种世界资源。张木族的世界资源非常丰富。因为许多对于人族很有用的资源，对于张木族而言没有多少作用，所以张木族的世界里堆砌了大量对于人族而言很是珍惜的材料。因为张木族的常年不开采，这些资源点甚至产生了晋升，产生了不少十星级以上的神物。地球界也差不多，有许多对于凡人族没有多少用的资源，对于张木族反而是大用。比如许多地底矿物，对于人族而言就是无法利用的废物，但是却能作为张木族域名的食粮。所以占领了张木族世界之后，并非是凡人族对于张木族的全方位剥削，反而有种相辅相成的意味。对于那些张木族底层域名而言，只是换了一个统治者而言。唯一造成剧烈影响的，就是那些张木族的上层，那些大大小小的域主家族。这些大多都是顽固分子，不服陆红的统治，所以基本上都被打为了奴隶，没日没夜的挖矿。这种事情就是许多张木族域名的常态。而那些积极配合陆红发展计划的张木族域名。反而得到了跃升阶级的机会，成了张木族的二狗子黄邪君。陆红也没有做绝，反而给了那些张木族底层域名一个晋升的道路，那就是表现良好，都可以进入地球界的神顶八门进行血脉参悟。这一举动，更是让许多张木族域名对凡人族的统治少了许多抵触。毕竟在原来的张木族域主统治期间，这种机会根本不可能给他们底层域名。血脉是这些异族最重要的东西，一旦晋升，哪怕只是前进一个序列。也都能改变命运，因为他们可以将强大的血脉传承给后代，一般三代以内都不会跌落。那些张木族的统治阶层拥有这种可以提升血脉的神物，都是牢牢把控在自己手中，怎么可能给这些底层域名？一般想要改变命运，这些张木族域名，除非那天祖坟冒青烟，有谁的血脉变异提升了。不过这种比例非常低，根本影响不了那些高层张木族的位置。在这些异族当中，阶级固化远比地球界的人族要严重。而陆红的神顶八门出现，可以说让这种现状大为改观，因为只要表现良好，都拥有
进入其中参悟的机会。而如果自身悟性不错，那都能有所收获，从而改变命运。只不过这神顶八门目前只能存在于地球界，就算陆红获得了张木族世界的掌控权，也没有多出什么变化。在两界资源的加持下，陆红发现自己掌握的借主气运在飞速膨胀，地球界的人族实力也在不断飙升。两界发展步入正轨之后，陆红看着那神之域的方向，心中一动。也是时候进入神之域了。第149章，飞升。陆红尝试着沟通神之域的世界意志，而后便是察觉到一阵牵引，身体消失在了宇宙虚空当中。轰！陆红感觉自己突然变得非常渺小，那种在地球界可以掌控一切的感觉消失一空。他仿佛从狭窄的水井一下子跳入了无比广袤的天地当中，浓郁的神力将其包裹，一呼一吸之间都充满了澎湃的能量。陆红出现在一座广场。周遭传来喧闹的声音，有，又有人飞升了，看样貌像是凡人族。咱们神城已经好几年没有凡人族飞升了吧？嗯，咱们这里飞升的很多都是三眼人族和精灵人族，还有赤血人族这些。凡人族的确少。夏玉飞升到神之域都是随机，这有什么好讨论的？你们让让，我正缺人挖矿呢，去问问他缺不缺工作。广场附近有许多人员走动，都是人形生物，只不过外表或多或少都有些区别，有的长着三只眼。有的长着四只手，有的浑身皮肤如同雪花一般洁白，有的却赤红如血液。喂，小子，要找工作吗？一个三眼人族壮汉走到陆红面前。工作？陆红眯了眯眼睛。十万铜币，雇佣你三天去神山挖百文矿，干不干？那三眼人族的汉子开口道。十万铜币？陆红微微蹙眉。别说是十万铜币，就算是十万亿铜币，不对，应该是十万亿金币。在坐拥两界的陆红这里。连屁都不是，不过他知道这神之域的货币和下域的价值方面有所区别，所以没有说什么。我知道你在下域恐怕算得上人中龙凤，不过下域的货币来到神之域都会贬值，一般世界位阶越高，贬值的越厉害。你一个凡人族，最多也就来自一阶小世界，身上哪怕有十万亿金币，现在也价值不了一个金币。所以劝你还是接受我的雇佣吧。”壮汉劝诫道：“世界货币不论是金银铜，都来自天道馈赠。”这神之域的天道凌驾于万界天道之上，所以就算是同一种货币，价值都是天差地别。那些被神之域派遣到新手域当 NPC 的域名，所获的货币也都会转换成神之域价值的货币。所以从下域拿金币到神之域花，很显然并不划算。不过有一个东西的价值变化不大，那就是装备。不论是在神之域还是在下域，装备的价值大多都在一个价值区间徘徊。在神之域也是一样，虽然从无数下域飞升了很多神将。可相对于整个神之域的域名数量而言，他们出产的装备依旧不够看。毕竟神之域不仅有来自下域飞升的强者，更多的还是许多本土域名。这些域名从小就生活在神之域，这里物产丰富，提升等级也更快。在下域，第十序列的战斗者飞升的难度非常大，很多都是一把年纪了才抵达一百级。可是，在神之域，哪怕只是第十序列的战斗者，大多数人花费十几年的时间都能提升到百级以上。我不找工作。陆红看着那壮汉，露出一抹笑容。你知道哪里收购装备吗？我想卖几件装备。那壮汉本来想离开，但是听到陆红的话，却停了下来。小伙子，听叔一句劝，装备这东西还是留着比较好，钱好赚，装备可不好弄。你们从下域飞升的战斗者，能够携带到神之域的装备数量都很有限，还是留着比较好。听到三眼族壮汉的话，陆红微微一愣，不过他很快明白对方的意思。普通战斗者飞升的确只能携带少量的下域之物，像陆红之前储物袋里装着许多金红殿生活职业者产出的高品质道具，可是，在飞升的时候，东西都自动从储物袋里剥离了出去。只不过那些装备却是毫发无损，原因很简单，这些装备是陆红自己炼制，生活职业者在下域出产的任何装备道具都能无条件携带，而战斗者却大多只能携带一些重要的物品。我有储备，劳烦带一下路。陆红知道这三眼人族的壮汉是好心提醒，后者见到陆红执意要去，也没有多说什么，直接在前面带起了路。很快就来到了一座高耸的建筑门前，这是神宝阁，出售各种神物，只要你有钱，没有什么买不到。兄弟，你卖装备的钱要是花光了，可以去神宫行找我，我叫赤木山，是三眼人族当中的赤木一族。壮汉还没忘了带陆红去挖矿。你是赤木一族啊？那你认识赤木神君吗？赤木山撇了撇嘴。这是我赤木一族的神君，我怎么会不认识？只不过我认识他，他不认识我。这样吧，老哥，你先别走，我把装备卖了，还需要你帮下忙。我欠赤木神君一个人情。陆红说完，就径直走进了神宝阁。
，赤木山嘴角一抽，这哥们还挺能吹，一个刚飞升的家伙，居然说欠赤木神君一个人情，怎么不说赤木神君欠他一个人情呢？能和赤木神君打交道，怎么说也是个万年杯玉主吧？哪一个万年杯玉主飞升是孤零零一个人？就算一个人飞升，也得有神之玉的家族势力来迎接吧？赤木山摇了摇头，那些万年杯玉主虽然来自下域，却比许多神之玉的天才都要有优势，他们大多都是家族传承。怎么可能像陆红这样形单影只，并且看起来对神之玉不怎么了解的样子？赤木山思索之时，陆红已经走进了神宝阁。请问你们怎么收装备？陆红询问一个神宝阁的接待员。卖装备需要我们的神将检验，不过我们只收神装，神品以下不收。嗯，我卖的就是神装。那我请咱们的神将过来。接待员没有质疑什么，直接喊来店里的神将。客官，请将你的装备取出来，我鉴定之后会给出一个估值。大概相当于市面价的九成，请见谅。好，陆红说着，随后扔出一件装备。作为鉴定的老手，装备出现的那一刻，神将车有形就感知到了装备的星级气息，只有六星级。他皱了皱眉，这种星级的装备，就算是神品，也没多少价值。可是当他细细感知装备的品质之时，当即愣在了原地。操！永恒级装备，第150章灭。那神将双手颤抖。紧紧的将那件永恒级装备抱在怀里，满脸激动的看着陆红。阁下，您真的要卖这件装备吗？陆红不知道这名神将为什么这么激动，不过就是一件六星级的永恒装备而已。他储物袋里的这些都是用来当成耗材，拿来熔炼成装备精粹的材料。现在的地球界根本不缺永恒级装备，只是高星级的比起低星而言要少很多而已。毕竟只要材料充足，扔进陆红的炼器鼎当中，就能很快制造出最高品质的装备。所以，地球界的战斗者从一级到一百级，只要进了官方编制，全都身穿永恒级装备。当然要卖，你估个价吧。陆红淡淡开口。那神将爱不释手的摸了摸那件装备，然后认真的开口道：“我们神宝阁做生意一向公道，利润分明。就算阁下刚飞升，我们也不会让您吃亏。”那神将已经看出了陆红到神之域没多久，但凡待的久一点，都不会把这种品质的装备拿出来卖。神宝阁的生意做遍了整个神之域。并且只做高端卖的装备道具都是神品起步，可尽管如此，也很少遇到有人卖永恒级装备。别说是永恒级，就算是不朽级装备，肯拿出来卖的也是少之又少。顾名思义，永恒级装备的特性就是永恒不灭，不朽级也是万古不朽。因此，哪怕装备的星级只有一星，也可以无限强化。只要肯花钱，提升到多高全靠自己。不朽级以下的装备品质进行强化，一旦失败，就会损伤装备的神韵。导致装备品质不升反降，可是不朽级装备就算失败，装备也不会有任何损伤，并且不朽级装备可以万古不朽，就算历经亿万年都不会损伤神韵，甚至还能自行进化变得更强。所以在神之域，尽管不朽级和永恒级的装备百年不遇，可在亿万年的传承之下，许多强大的神明势力也掌握了一定数量。其他神之域要是有这种品质的装备，一般都不会放到市面上贩卖，就会被这些势力提前收购。这位神将能够鉴定并收购到一件永恒装备，对于他而言必然是值得吹嘘一生的功绩，甚至在神宝阁中的职位都会提升。担任一个神城的神宝阁阁主，简直轻而易举。所以他也没打算坑陆红，反而对其充满了感激之情。阁下，对于不朽级和永恒级的装备，我们一般不会用普通货币交易，而是用神经。这在神之域是所有的神级强者用来提升能级的基础资源。怕陆红不懂，这位神将还贴心的解释了一番。在神之域，神经的价值明显更高，并且更有用。您这件装备，我可以给您估价十万神经。听到这个数字，周围的许多顾客都是惊诧不已，有些人眼里甚至涌现出一抹贪婪之色。一枚神经都足够雇佣150级以下的普通神级强者一整天了。周围的许多顾客一年的收入也不超过一千神经，而他们能在神宝阁来消费，在这座神城里都算得上有实力的那一批了。由此可以看出，这十万神经的价值之高。好，就这个价吧。陆红点了点头，根本没有讨价还价的意思。许多顾客轻叹一声，觉得陆红有些傻。虽然神宝阁给出的价格不算低，但永恒级装备毕竟罕见，淘是讨价还价，多卖个一两万神经根本不是难题。他们要是陆红，少说也得和这神宝阁多掰扯掰扯，甚至找他们的阁主进行交易，而不是区区一名神将。那神将见到陆红这么豪气。顿时露出一抹惭愧之色。阁下，抱歉，这是我能给的最大价格上限了。不过您放心，完成这笔交易之后，我车有行就能担任一城阁主。到时候您要是去我负责的神宝阁购买装备，必定给您最大的优惠。
。作为负责鉴定的神将，车有行有着一定的交易权，在这种神宝阁分隔的地位，也仅次于阁主，但始终不如阁主的权限大。陆红点了点头，表示没有在意。刚准备说些什么，突然一道肥硕的身影就是冲了过来，一把夺过车有行手里的装备。没想到真是永恒级装备。好啊，好啊，这东西我要了，小子，你不用卖给神宝阁，直接卖给我就行。那身影浑身赤红如血，很明显。来自赤血人族，车有行当即暴怒：“这位客官，我们已经和这位阁下完成了交易，您这种举动是在和我们神宝阁为敌。”那肥硕的身影冷哼一声，恶狠狠地看向车有行：“你算什么东西？你们阁主也不敢这么对我说话，区区一个凡人族的生活职业者也敢跟我废话？”车有行握紧拳头，正想说些什么，一旁的接待员便是悄声提醒道：“老车，这是附近赤血部落的酋长，凝聚了五重神纹的强者，有望进入天尊山。”将来或许能够成为一代神君，不能招惹啊！听到接待员的话，经常闭关锻造装备的车有行心中一紧，涌现一抹慌张。神宝阁的势力虽然遍及神之域，算是最顶尖的几大势力之一，有着无数尊级强者坐镇，可他只是一个小神城中的一个神将，连阁主都不是，招惹了有望成为军级强者的存在，以后必然不好过。见到车有行沉默，赤血罗嗤笑一声，而后看向了陆红，笑道：“这是一枚紫神晶，相当于一万枚白神晶。”这装备我要了。赤血罗扔出一颗充满神力的紫色水晶，只不过这紫色略显暗淡。见到这一幕，周围的人都是暗自叹气，心道这赤血罗也太他妈的坑了。人家神宝阁出十万白神晶，这家伙只出一万就算了。问题是这颗紫神晶还他妈被吸收过其中的神力，根本不是完整的紫神晶，最多就相当于几千白神晶蕴含的神力。很明显，这个赤血罗看陆红无权无势，是吃定对方了。陆红扫了赤血罗一眼，皱眉道：“你确定？”那赤血罗冷笑道：“怎么，你不要？不要的话就算了。”说着，他竟然将那颗紫神晶收了回去。都是人族，我给你一个认错的机会。”陆红淡淡开口。那赤血罗当即大笑不已：“怎么，你想对我动手？”我，轰！赤血罗的话还没说完，就感觉一股巨大的力量袭来，下一刻，他的身躯直接爆裂成无数碎块。见到这一幕，周围所有看戏的人族都愣住了。第151章，我的耐心没了。刚刚还非常嚣张的赤血罗，居然就这么爆裂成一团碎肉了。他们甚至都没有看清楚陆红是怎么动的手。这可是一族酋长啊，仅次于军级强者的存在，就这么被拍死了。众人惊讶的时候，只见那团血肉竟然开始凝聚，最后再次恢复成人形。混蛋，你竟然敢偷袭我！你找死！赤血罗再度复活。这并不是在下雨那样拥有复活之力的复活，而是赤血人族的天赋秘术——血肉重生。只要消耗一定代价，就算没有复活之力，也能重新复活。除非打碎他们藏在血肉当中的命核，也就是生命核心，又或者让他们付不起血肉重生的代价。看到赤血罗血肉重生，陆红也是愣了愣。他还是第一次见到这种天赋，难怪在人族当中，凡人族最弱，相比于其他人族，的确少了许多优势。我要杀了你！赤血罗怒吼不已，立马激发神纹，身周涌荡无数神力。在神之域的规则压制之下，神级强者激发神纹之后，神明真身的大小会被压制上万倍。可这赤血罗身上五重神纹涌现，身躯照样膨胀到十丈大小。什么人竟然在神宝阁里动手？找死！一道声音从神宝阁深处传来。这神宝阁外表上虽然只是一栋楼阁，但实际上却是一件特殊神物，内部自带空间，除去一个个库房。炼器师之外，还有许多守阁强者驻守，数名神级强者从内部冲了出来，等级都在150级以上，身上也是凝聚了两三重神纹。都给我滚！赤血罗施展神灵技，将那几位守阁强者打飞，几人重重的砸在神宝阁的墙壁之上，将整座阁楼撞得不断颤抖。你是什么人，敢来神宝阁闹事？一位老者从神宝阁深处走出，他是这座神宝阁的阁主。神宝阁的阁主虽然不一定实力强大。可在神宝阁当中，却可以借助整座阁楼神物的力量。只见一道道金色锁链从神宝阁各处飞出，牢牢地缠住了赤血罗的身躯。王多才，我只是对付这个家伙，并不是对付你们神宝阁，你最好收手。赤血罗浑身血光大作，双眼通红，神力顿时暴涨。我不管你对付谁，在神宝阁内动手，就是无视我神宝阁的规矩。名叫王多才的阁主淡然开口：“呵呵，给脸不要脸，你真当自己很强了是吧？给我报！”赤血罗身上的神纹散发重重神韵，竟然从五重神纹又提升到了六重，再加上赤血罗160多级的能级，
那一根根锁链竟然寸寸断裂。本来是想留点底牌，去天尊山的时候争夺军级位格，非要逼我出手。赤血罗冷笑一声，在神之域，在两百级以内能凝聚一两众神纹，算得上普通神级强者；能凝聚三四众，算得上优秀；能凝聚五六众，绝对算得上高手了。因为一些弱小的万年碑玉主，也就是获得军级位格的存在，也才七八重而已。没有军级位格加持，能在两百级以内凝聚六众神纹。可以看出，这位赤血罗的潜力非凡。不出意外，未来必定是一方军级强者。那王多才见到这一幕，心中顿时一紧，并没有再次动手。他只是一个小城的阁主而已，没必要招惹一位未来的军级强者。不过，作为神宝阁的一员，他也丝毫不惧。不管如何，你最好不要在神宝阁里动手，否则我必定上报。到时候，你免不了被赤血人族的神尊责罚。哼，那就给你个面子。不过你得让那小子跟我出去解决事情。赤血罗指了指陆红，后者表情淡然，一副事不关己的样子。王多才看了看陆红，神力传音，询问了附近的接待员几句话，顿时明白了矛盾的根源。王多才心中一动，看了陆红几眼，随后对着他拱了拱手。原来阁下是来与我们神宝阁做交易的，那这件事我们神宝阁必定要管了。如果连客户都保护不了，那我们神宝阁以后怎么在神之域做生意？王多才大义凛然的开口，旁边的接待员和神将车友行都是一愣，没想到王多才的态度居然如此坚决。不过稍微一想，他们似乎明白了什么。看来这位阁主眼光毒辣，看出了陆红的不凡。不过想来也是，但凡有脑子都能看出陆红不简单。先是扔出永恒级装备，再随手拍碎赤血罗的神躯，尽管有偷袭的嫌疑，可想必也是实力不凡。我只是想卖个装备而已，怎么事儿就这么多？陆红无奈摇头。他看向赤血罗，我已经没有太多耐心了，你赶紧在我面前消失，有多远滚多远。听到陆红的话，周围所有人都是面面相觑，就连阁主王多才也是诧异不已。赤血罗嬉笑不已，蠢货，真把自己当回事了吗？刚刚偷袭老子，现在不走，那就死。陆红没有再废话，身上闪耀重重神纹，一重，两重，三重，八重，九重，十重，十重神纹。十重神纹散发无尽威压，尽管陆红的神能等级似乎只有120多级，可在十重神纹的加持之下，他的战力无比恐怖。见到这一幕，所有人都吓呆了，他们第一时间觉得自己看错了。十重神纹，怎么可能？这种程度，只有许多顶尖的老牌军级强者才能做到吧？不过那些人的神能等级都无限逼近200级，而面前这个家伙却只有120多级。赤血罗看到陆红身上的神纹，也是愣了许久。直到陆红掏出一柄大锤子，朝着他飞速砸来。十重神纹又怎样？老子比你高四十多级，神能一级一重天，我就不信！轰！他的话还没说完，就被砸成了肉酱。那锤子里蕴含滚滚神威，甚至连神宝阁的墙壁都出现了一个大洞。这一幕看得所有人头皮发麻，就连神宝阁外的大街上，无数强者也是驻足观望。好强大的神能气息，这是哪位军级强者现身了？这座神城的城主陡然升空，看向了神宝阁的方向。第152章，拼命争抢购买装备。看着那再度化作肉泥的赤血罗，周围所有的人族皆是面面相觑。再看向陆红身上那十重神纹，都开始怀疑自己的眼睛。赤血罗的神明真身在陆红面前根本不堪一击。不过作为赤血人族的佼佼者，这次的血肉重生秘术极其精深，居然再度扭曲复活。不过这一次，他明显长了记性，不敢再继续挑衅陆红，而是颤抖的开口。您究竟是哪位军级强者伪装？听到他的话，周围的人族也是恍然大悟，顿时感觉合理了起来。我就说嘛，这哥们能舍得卖永恒级装备，绝对不是普通人。这个赤血罗也是踢到铁板了，估计是看人家的能级气息低才敢动手，现在这是自讨苦吃。陆红扫了赤血罗一眼，有些讶异于这个种族的生命力之顽强。不过这家伙虽然连续复活两次，但是也下降了十多个等级。对于一名神级强者而言，每提升一个等级。都得耗费巨大的代价，这赤血罗的损失远超十几万白神经，可以说亏到姥姥家了。一秒钟之内从我眼前消失。陆红寒声说完，并不想在这家伙身上浪费时间。这厮虽然没有复活道具，可仗着秘法，估计还能复活十几次，杀着也累。这也是赤血人族行事嚣张的原因之一，仗着很难死亡，就算遇到比自己强大的存在，打不赢也能跑掉。如果赤血罗拼命施展各种手段逃跑，陆红也得耗费不少时间。他懒得这么做，哼，不过是军级强者，我父亲也是，只要从天尊山回归，我也能。赤血罗还想放什么狠话
。可陆红冷冷的扫了他一眼，吐出来一个字：“滚！”浓烈的杀意涌现，赤血罗吞了一口唾沫，恶狠狠的大声吼道：“滚就滚！”输给一名军级强者并不丢人，尤其是一名凝聚了十众神文的军级强者，在神之域都属于威震一方的存在。所以赤血罗很是干脆，直接离开了神宝阁。赤血罗离开之后，陆红走到王多才面前，开口道。继续交易吧，王多才恭敬地对着陆红拱了拱手。这位神君殿下，刚刚您和我们的交易照常进行，我在车友行答应的十万白神经上再加两万神经，这算是我们神宝阁对于刚刚给您造成不便的补偿。王多才并没有抢夺属于神将车友行的功劳，并且还对陆红释放了足够的善意。直觉告诉他，这个看起来波澜不惊的年轻人，远比自己看到的更为不凡。王多才虽然只是一个小阁主，可还是相信自己的直觉。陆红点了点头，没有在意这一点。而是开口道：“你这里现在还有多少神经储备？我都要了，用装备换。神经不仅是一种高等货币，还是一种能量源。陆红现在有大用。”王多才则是愣了愣，不过很快反应过来，开口道：“神经也是一种特殊货物，所以我们普通交易都是用金币，一般只有至真级道具才会以神经交易。不过不朽级以下品质的装备，价格和星级关系很大。您出售的装备应该都是十星以下吧？如果是这样的话，那我们的神经储备应该很充足。”王多才试探性的询问了一下，陆红点了点头。王多才顿时心中明了，在他看来，陆红肯定是那种掌握了偏僻下域的万年碑玉主。不过天赋的确够强，看样子刚飞升不久，等级居然就暴涨二十多级。他知道有许多强者在下域抵达飞升条件，但是依旧在积蓄威能，抵达神之域后等级就会飙升。不过能飙升十级，就算是底蕴深厚了，飙升二十多级，绝对算得上万年难遇。不过一想到。陆红能凝聚十众神文，就感觉很正常了。这种强者，未来从军级位格晋升尊级的可能性极大。王多才心中的攀附之心更加浓郁。阁下出售的装备，老夫会用市面价收购，就当是给阁下代售了。听到王多才的话，陆红当然明白对方的意思，他没有贪小便宜，而是开口道：“没必要，正常收购就行，先给我换一千万神经。”陆红说着，随手扔出了上百件装备，星级较低，可品质都是永恒级。王多才使用神念探查了一番，当即浑身颤抖，仔细探查了一遍又一遍，嘴唇颤抖道：“阁下，您您这么多永恒级装备都要卖吗？”陆红点了点头。可是我们这里只有三百万神经的储备，不过您放心，我会以最快速度联系附近的城池，调拨一批神经过来，绝对不会耽误您太多的时间。王多才激动的双腿发软，一件永恒级装备的收购，就可以让一个神将的功劳足以晋升成一成阁主。而上百件永恒级装备，王多才可以直接从这普通神城的阁主飙升到军神城的城主。你不是说神经储备足够吗？陆红微微蹙眉，他都只拿了一百件装备，没想到这神宝阁的神经储备居然也不够。您只说是十星级以内的装备，我也没想到全都是永恒级啊！王多才欲哭无泪，小心翼翼地开口道：“您放心，一天之内绝对会把神经送到您手里，我以神宝阁的名义保障。”王多才很是担心陆红生气。然后不把这些装备卖给神宝阁，同时心中也非常激动。只要能做成这笔交易，自己绝对功劳显著。别说是王多才，就连本来看戏的观众也全都激动了。哥们，你这装备先不慌卖，我在神宝阁的价格上加一成。一名三眼人族的强者走了出来，身上的气息丝毫不下于之前的赤血罗。凡人族的兄弟，我已经联系族中的军级强者，这些装备我们也要买。一位四臂人族的强者也是连忙开口。一件永恒级装备不值得他们得罪神宝阁，但是这一百多件绝对足够了。毕竟这只是小城的神宝阁，连分隔都算不上，只能算神宝阁的一个小店铺。几名在远处购买物品的人族强者纷纷跑来，这神宝阁的大厅非常广阔，足以容纳数万人而不拥挤。就连刚刚陆红和赤血罗打架都没有吸引所有人的注意，可是这一刻，所有人都冲了过来。别说是神宝阁之内，就算是神宝阁之外。也有大量强者往这里赶来，包括这座神城的城主以及附近各大人族的酋长，全都施展神灵技，一个个跟拼了命似的。第153章，我的装备很多，都有份。王多才见状，顿时慌了，立马对着众人开口道：“各位，这笔交易我们神宝阁势在必得，请各位给个面子，否则总阁一旦知晓，各位所在部落的尊者也不好交代。”听到王多才的话，几名人族酋长嗤笑不已。要是我们眼睁睁看着这些永恒级装备溜走，咱们才不好对尊者交代吧。就是，你都知道这是交易，当然是价高者得。我们可不是赤血罗那个蠢货，我们是真心要买。你们神宝阁也没有足够的资金，这也怪不得我们了。
。听到众人的话，王多才面色发白。他可以不顾一切和赤血罗开战，但这些人都是各族中的佼佼者，没有一个比赤血罗弱，他根本对付不了啊！阁下，这三百万神经先给您，当成定金，请阁下一定不要和他们交易。我会请求上级给您最大幅度的溢价收购，绝对不会低于他们的报价。王多才的确慌了，连装备都没有一一检验。就直接把装着神经的储物装备递给了陆红，这位兄弟，我们直接现场交付，反正都是做买卖，卖给谁也是卖，卖给咱们你也省事省事。这是五十万白神经，我只要四件装备就行，什么星级都可以，我不挑。一个四臂人族的壮汉直接把一个小的储物袋扔给了陆红，我也一样，这是七十万白神经，我只要六件就行。我已经联系族中神君，不出意外，至少可以带来千万神经。兄弟，如果愿意多等一会儿，把这些都卖给我们。这七十万神经就算是给您的补偿了。一个三眼人族的男子温声开口，非常豪气，开口就是七十万神经的免费赠送。周围的普通人族听到这些强者的报价，全都露出羡慕之色，有一些甚至浮现一抹贪婪。陆红正准备开口，那神宝阁之外又是冲进来几十名强者，其中还有几位军级强者。吾乃城主寒山神君，这一百件装备，我以神国的名义收购，希望各族有人莫要与我争抢。一名浑身寒气森森的男子最先赶来。他是这座城池的城主，乃是军级强者。不过，并不是从万年杯御主身份自动获得的军级位格，而是通过其他地方所获，在成长潜力上略逊于前者。不过，相比于普通神级强者而言，依旧是大人物，哪里有永恒级装备？妈的，老子紧赶慢赶跑来，谁要是骗老子，非得废了他不可！一百件永恒级装备，让我看看在哪里！一名赤血人族的壮汉也是后一步赶来。随后更是出现了三眼人族、四臂人族、精灵人族等数种人族的军级强者。当看向那一百级永恒级装备，他们眼里都露出火热之色。永恒级装备在神之域本就少见，哪怕只是低星级，只要愿意耗费资源，也能一步步强化成高星级。可以说，只要获得永恒级装备，就可以一直穿戴下去。一般而言，这种层次的装备，只有军级强者才能勉强获得。至于军级以下，能获得不朽级。已经算得上优秀了。当他们赶来的那一刻，已经无视了陆红，而是开始吵闹起来，如同进了菜市场，谁都想争夺这些装备的购买权。这些装备，我们赤血人族势在必得，谁都别想跟我们抢。你个蠢货还不知道吗？刚刚你们族里的赤血罗得罪了这位兄台，那家伙是你的子嗣之一吧？就你还想买人家的装备，放个屁你都没资格闻。几名军级强者丝毫不顾形象，如同泼妇骂街一样，各种脏话频出。那赤血人族的军级强者本来斗志昂扬，听到其他人的嘲讽，当即抓来附近一个赤血人族询问，顿时怒火冲天：“你去把赤血罗找来，老子废了他，不把他打成肉泥，本君就不是他爹！”赤血山暴怒，他的子嗣众多，也不差这一个。尽管这家伙天赋算不错，但是面对这上百件永恒级装备，一个儿子算个屁！大不了再去找三万后宫团造一堆，总能出现个天赋更好的。他作为军级强者，身上的装备也只有四五件永恒级。如果能凑齐一套永恒级，那实力不得原地起飞。吼完之后，他便是笑嘻嘻的看向陆红：“这位兄弟，你要是不解气，我把赤血罗那家伙的妻妾全部送给你，你对他千八百遍，总能消气了吧？”陆红闻言，嘴角一抽，心中暗叹于这些家伙虽然都算是人族，可在作风之上和凡人族还是有很大差距。哼，你个蠢货，没看这位兄台能随手掏出上百件永恒级装备，会缺女人吗？想用美人计的话。这里还有精灵人族的妹子没发话呢，你们赤血人族的歪瓜裂枣算个毛！四臂人族的壮汉开口，满是嘲讽。他们和赤血人族一向有矛盾。那精灵人族的仙君也是莞尔一笑，看向陆红道：“我们精灵人族向来是婚配自由，如果小哥愿意把这些装备卖给我族，就是我们的贵客。到时候本君可以带小哥前去做客，能勾搭多少妹子，不管是木精灵族还是花精灵，都随你带走。”听到精灵人族的仙君开口。周围的其他人族强者全都露出羡慕之色。精灵人族的美貌在神之域向来有名，这个族群女多男少，所以也不禁止与其他人族联姻。只不过不论如何，绝大多数都只能是入赘，就算是军级强者，也不可能轻易带走精灵人族的妹子。而听这位仙君的话，在他们看来，陆红的重要性已经超过了一般的军级强者。陆红笑了笑，缓缓开口道：“我一直插不进话，这位仙君可否让我插一下？”“当然。”那精灵人族的。美女仙君点了点头，陆红看向几名军级强者，清了清嗓子：“大家不用争抢，我的装备很充足，谁都有份。”原本听到这句话，许多强者心中有些想笑：“你装备再多，这也是狼多肉少啊！”这几大人族的军级强者，每个都带着上千万神经
，后面还有许多军级强者闻讯赶来，别说一百件，就算是一千件也不够分啊！洛红没有解释，直接随手一挥，大量装备喷涌而出，落到地上，堆成了小山。整座大厅顿时落针可闻，所有强者都屏住了呼吸。第154章，太多了！看到那如同小山一样堆积的装备，所有人呆愣在原地，就算是几名军级强者，也是如同石雕一般僵住。一百件，两百件。一千件，两千件，一万件，两万件，足足数万件装备放在眼前。对于这些强者而言，装备的数量根本不重要，重要的是这些装备，他们的居然全部是永恒级，全部永恒级。别说是在这个小小的神城，就算是放眼整个神之域的所有人族势力，见到这如同小山一样堆积的永恒级装备，都得疯狂。这上万件已经抵得上一位尊级强者整个势力的所有储备了，在神之域。尊级势力大多都传承了数十万年，才勉强拥有上万件永恒级装备的储存。可是现在就这么明晃晃的放在所有人面前，只要能把这些装备收入囊中，绝对能在最短的时间里造就一个尊级大势力。周围所有人看向陆红的目光都无比复杂，有贪婪，有不解，有畏惧，更多的还是迷茫。如果陆红只是掏出一百件永恒级装备，他们可以理解为他运气好，获得了某些古老神明的遗迹传承。可陆红能随手掏出上万件，这就有些超出了他们的认知能力。阁下究竟是何方神明？难道是哪位圣者乔装来戏弄我等？那金陵人族的仙君无奈一笑，其余的军级强者也是深以为然。许多从头到尾围观的强者回忆，想起陆红打爆赤血罗的时候，的确很轻松的样子。哪怕是激发了十众神纹，可约四十多级而战，按理说也不可能这么容易。这么一说，的确存在着圣者伪装的可能。毕竟能随手掏出上万件永恒装备，就算尊级强者也做不到。而圣者则是神之域最顶尖的强者，在神之域所有的人族各个分支，生灵数量总计万万亿不止。可诞生的圣者却不超过百位。许多人族分支，就算有着十多位尊者，也没有圣者坐镇。本来还热火朝天争夺装备购买权的诸位强者，瞬间冷静下来，不敢有任何妄动。面对一位圣者，别说是他们，就算是族中的尊者前来，也得恭恭敬敬。陆红一愣，他本来是看这些家伙为了一百多件装备争得头破血流，为了缓解这种局面才掏出几万件装备，没想到反而吓到这些人了，顿时感觉有些无奈。自己已经够小心，怕吓到他们，只取出了一小部分，可还是打破了这些强者的承受上限。你们不是缺装备吗？自己挑，想要多少有多少，别怕。陆红本来语气平淡的一句话，听在这些强者耳中，却无异于惊涛骇浪，在他们听来完全变了味。这位圣者。因为我们争抢装备生气了，人家只准备卖一百多件装备，然后被我们打扰，故意扔出上万件装备吓我们。几名军级强者瑟瑟发抖，顿时吓得不敢说话。如果这位圣者真的生气，那他们的下场将会很惨。不仅族中的尊者保护不了他们，就算是他们直系的尊者也得受到惩罚。得罪一位圣者，这可是全族都要受到牵连的大事。见到被吓得如同鹌鹑一样的几位军级强者，陆红又是无语了。你们到底买不买装备？要买就掏钱买啊！几位军者吓得一哆嗦，纷纷伸出手，将装着神经的储物袋尽数上交。圣者在上，我们不是有意叨扰您，这些神经就当是给圣上的赔偿。装备我们是万万不敢要啊！就是就是，请圣上原谅我等的无心之过。这些神经虽然入不了您的法眼，可咱们小小军级不足，也没有更多的储备了。见到几位军级强者都被吓得这般模样，其他的人更是大气都不敢喘。陆红有些无奈，你们怕是搞错了，我就是个普通人。算了，懒得跟你们废话。陆红接过了他们的储物袋，把里面的神经全都收入自己囊中。我也不占你们便宜，这些装备就算成十万神经一件，批发给你们算了。陆红说着，按照这些军级强者给的神经数量，随手扔了相应数量的装备过去。装备虽然是能量体状态，只有巴掌大小，可他们每个人都获得了上百件，满满当当抱了一大堆。几人懵了，不知道该不该要。陆红可不管他们，而是看向周围围观的上万人，开口道。你们也可以花神经来买，统一十万一件，先到先得。听到这句话，那上万人顿时惊呼连连。他们没想到还有自己的份，那可是永恒级装备啊，只有军级强者才能触及的品质。这一下子，上万人直接沸腾了。不过还是有许多人不敢当真，而有人已经行动。圣上，我要一件。一位神级强者开口道，扔给了陆红一个小储物袋，里面装了十多万神经，自己挑。陆红折了纸装备堆。多谢圣上，那人满面红光，激动无比的挑了一件武器。
，永恒级装备的价值都很高，但同星级武器绝对大于其他装备。可以说，这件武器的价值绝对超过了二十万神经。如果有人喜欢，三十万神经也不是卖不出去。可以说，这位最先开口的强者赚大了。不过，陆红丝毫不在乎这点蝇头小利，但是对于其他神级强者而言，这他妈哪里是蝇头小利，简直就是神兽大腿肉啊！圣上，我也要买一件，我也要，我也要。许多强者纷纷开口，都是先交钱后拿货。十万神经可不是小数目， 1 5 0级的普通神级强者，上百年的积蓄也不过这么多。这些人虽然能在神宝阁里消费，可能掏出这么多神经的，毕竟还是少数。不过这些人也不是傻子，立马开始想办法。有认识的当场凑钱，不认识的立马现场贩卖自己的高星级神装。各施手段之下，也有不少人凑齐了十万神经。陆红也是非常大方，任凭他们挑。这对于那些神级强者而言，不论挑那一件神装，哪怕是最低星级的，也丝毫不亏。永恒级装备这东西向来是有价无市，只要留着，不仅不会贬值，把它强化到高星级之后，绝对有赚不赔。而没有钱的也是立马使用秘术，加急呼叫自己族中的强者，让他们搬空神经储备，赶紧来买装备。于是乎，在这小小的神城之外，无数个人族部落开始躁动了。第155章，等级飙升。几万件装备说多不多，说少也不少。几位军级强者到手了一两千件，现场的强者各施手段，到手了四五千件，还剩上万件装备，小山摆在那里。而陆红到手的神经数量也是抵达了数亿，这个数目就算是尊者本人也是望尘莫及。一般只有掏空尊级势力数年的储备，才能抵达陆红本人拥有的财富。而直到现在，这些装备才卖了不到一半。陆红耸了耸肩，对着王多才开口道：“你帮我照看这些装备。”卖的钱你拿千分之一，还是一个价十万一件？你这里有修行是吧？我休息一下。王多才听到陆红的话，直接扑腾一声跪了下来。多谢圣上赏赐，老头子百死莫辞啊！老车，赶紧带圣上去最好的修行室，其他的修行室阵法全部关闭，所有的阵法功效全部给圣上的修行室。圣上，我们这神宝阁的修行室阵法不到两百级，对于您的修行效果应该没有多大提升，还请圣上见谅。不能怪王多才没有骨气。实在是陆红给的太多了，这剩下的上万件装备起码能卖十亿神经以上，哪怕是千分之一也有上百万神经。上百万神经，别说是让他一个小小阁主当狗了，就算是让这几位军级强者当舔狗都行。几名军级强者露出羡慕之色，恨不得那个人是自己。别看他们能掏出上千万神经，可这是他们所辖族群的储备，并不是他们一个人的腰包。一百万神经，哪怕是一位军级强者，也得奋斗十几年。而这个王多才只是需要给人家陆红卖点装备，简直就跟捡钱没什么区别。几人都羡慕哭了，看着陆红离去的背影，几人哀叹一声：“这就是圣者的手笔吗？”一下子扔出几万件永恒装备，这位圣上是得到了一位创世神的遗迹吗？就算是圣者，也不会做出随便拿出永恒装备贩卖的事情。毕竟人家也不缺神经，这位的来头实在是太神秘了。管他的，既然这位要卖装备，咱们就老老实实花钱买就是了。反正就算他老人家伸手要我们把神经奉上，咱们也不敢说什么。几人感慨不已。明明陆红可以直接抢，没想到居然还要送给他们装备，他真的我哭死。对于一位圣者而言，按规矩办事已经是对他们这种弱者的怜悯了，可以说完全可以入选神之玉世纪十大善良神明的代表。这就像是一个人看到蚂蚁窝里有好东西，明明轻而易举就可以抢走，但是却还用相同价值的食物去换，这谁能不感动？甚至对于这些蚂蚁而言。抢走已经算得上仁慈了，如果被那人踩死几百只蚂蚁，甚至把蚂蚁窝都端了，也只能指认倒霉。弱肉强食从来都是诸天万界的不变法则，不过在人族当中有许多规则来限制这条法则而已。所以在这些神级强者眼中，陆红简直就是当之无愧的大善神。毕竟这些装备远比他们付出的神经价值更高。陆红走进神宝阁深处，内部自有一番天地，说是修行室，可这里面基本上相当于一个小小世界。花草树木、假山小池，一切应有尽有。方圆大概数百里，上下也有万米多高。里面的仙灵之气浓郁程度是外面的数百倍。圣上，您尽管休息，我就在外面恭候。有什么事情，只管唤一声就是。车有行，恭恭敬敬。陆红点了点头，随手扔给他几件装备。这是给你的。车有行浑身颤抖，扑通一声跪了下来。多谢圣上，多谢圣上。在神之域，能让普通神级强者心甘情愿下跪的，也只有圣者了。就算是尊者，最多也只是鞠躬行礼。毕竟圣者对于整个人族而言极为重要，没有圣者支撑，人族很快就会被其他族群分食。
。陆红走进这修行天地，每走一步，身躯就膨胀一丈，身上的神纹也是不断浮现。这一次不是只展露了一条，而是全部。车有行只是看了一眼，就浑身颤抖，连忙关闭修行室空间的大门，不敢再多看。圣者修行，他可不敢冒犯。可就是那惊鸿一瞥，他就对于陆红的身份深信不疑。能掌握这么多神纹大道，不是圣者，打死我也不信。甚至这位圣者的实力恐怕非同一般。那神温大道并非是大道分支，而是大道主脉，并且那么多都是大道主脉。或许他是神之域万族圣者当中最顶尖的那一部分。车有行握紧了拳头，对于自己给圣者看门充满了自豪。这种荣誉，恐怕就连那些军级强者都羡慕不已。陆红激发浑身神纹，然后将神经全部取出，在附近堆成了一座座小山头。觉醒双职业之后，他的等级分成了两个体系。通过炼器获得的经验能量，只能让炼器师提升，但是神异者却需要和其他战斗者一样，吸收天地之间的仙灵之气，或者是这神经中的能源。唯一值得庆幸的是，陆红的神异者升级会很快。上一神经光芒暗淡，成为了空壳，无数能量涌入陆红的四肢百骸。刷刷刷，陆红的神异者等级从100级快速提升， 1 1 0级， 120级， 150级，几亿神经的能源被吸收殆尽。只可惜，等级越高，耗费的神经数量就越多。而且不知道为什么，陆红消耗的神经数量远超其他神级强者晋升所需。再多去搞点神经，早点提升到两百级。陆红这般想着，正要离开这里，轰轰轰，整座神宝阁都发出颤动。陆红所在的修行室天地竟然裂开了数条裂纹，内部空间开始崩塌，许多空间气流涌动。门外传来车有行的紧张之声：“圣上，外面有人要抢您的装备，我们实在撑不住了。”阁主拼死调动神宝阁的力量，根本拦不住。陆红顿时眉头一蹙，唰的一下，身形消失在原地。第153章秒杀。神宝阁之外，一具高大的神明真身不断轰砸着，整座神宝阁疯狂运转，却在这道身影的轰击之下寸寸爆裂。很明显，这是一具强大的神君真身，而在附近有许多强者灵力，似乎在看戏。这个冰人族的家伙可真是胆大，就算这位很大，可能不是圣者。但能掏出这么多永恒装备，也绝对不是简单人物啊！竟然丝毫不怕得罪他。哼，冰人族的整体实力在人族当中是最强的几个之一，也有圣者坐镇，当然有这个胆子。而且他们只派了一个神君，本就有试探的意思。这倒是也对，一个神君而已。就算那人真是来历非凡，倒是可以将这神君当成弃子。几名超级强者漂浮于虚空当中，不断以神念交流。他们的身周缭绕着浓郁的神韵气息，尽管已经收敛。可依旧可以看出其强大之处。很明显，这几位强者并非军级，而是尊级。军级强者精修神纹大道，抵达十重神纹便是极限；而尊级强者有着一界辅助，可以将神纹凝聚为界域，所在之处自成一界。一位尊者站在那里，哪怕是数以万计的军级也奈何不了。几位尊者并没有阻止那位冰人族神君的攻击，并非他们舍得将这些装备拱手相让，而是他们更沉得住气。把这些冰人族的莽夫当成试探陆红的影子，如果陆红无法解决，那他们将会入场争夺这些装备的所有权。神宝阁之内，王多才的身躯寸寸开裂，另外几位神宝阁的护卫者也是不断吐血。他们调动了神宝阁的守护大阵，牺牲了整个神宝阁的潜力，可还是抵挡不住那冰人族神君的轰击。冰人族善战，洗杀法在人族当中，论个体战力，属于最顶尖的那几个。更何况，这是一位冰人族神君。而王多才他们几个论实力，连之前的赤血罗都不如。要不是有神宝阁这件神物相助，他们估计现在已经被杀了几百次。我们坚持不住了，阁主，要不让他把装备取走吧，不然咱们的性命不保。这家伙我认识，士兵人族臭名远扬的神君冰千杀，他之前就抢了其他神城的神宝阁，被我们神宝阁的神尊抓起来严刑拷打了十年。没想到这家伙居然死性不改，还来挑衅我们神宝阁。这可是圣上的装备，他怎么敢抢的呀？这家伙虽然是莽夫，可并非蠢货。或许他有某种方式判断出阁里那位不是圣者吧？放屁！不是圣者怎么可能掏出这么多好装备？又怎么可能这么大方，给我们上百万神经的分成？这你问我，我也不知道啊！别废话了，不管这位是不是圣者，既然答应了他要看好装备，那咱们就必须全力以赴。百万神经的报酬，就算舍掉一条命也不亏。几人交流片刻，周围的神宝阁守护已经摇摇欲坠。偌大的神宝阁内，只剩下他们苦苦相撑。所有的顾客都跑了出去，在远处看着戏。就当他们完全撑不住的时候，
，一道黑影从神宝阁深处飞出，猛然砸向天空中的冰千杀。那黑影越来越大，最后化作一柄通天巨锤。正在不断轰砸神宝阁的冰千杀被砸得步步后退，踩踏了好几座屋舍。所有围观的强者看向那柄兵器，神念飞速探知，看出了其品质。十三星的永恒级装备看起来似乎是本命装备，实力可以隐藏。这装备倒是不可能隐藏的毫无痕迹，看来这位应该真的不是圣者，而是哪个运气好的强者。这么说，冰人族的家伙赌对了，那我们是不是该入场了？堂堂神尊亲自下场抢东西，说出去不丢人吗？你们真能做出这种事？哼，别装了，你真当冰人族的那些家伙蠢吗？他们能动手，绝对不是因为这上万件永恒级装备，而是那位神秘的年轻人，能随手掏出几万件永恒级装备。那他手上或许还有几十万件永恒级装备，这种装备数量，别说是让一位神尊下场，就算是圣者也很难不动心。而且这位是凡人族的天才，你们也知道凡人族在人族中的地位有多低。算了，再看看吧，不知道这少年会如何解决。这冰千杀可是能稳稳晋升神尊的人物，只要从天尊山出来，估计就能一跃成为神尊。场中，冰千杀稳住身形，居高临下的俯视着陆红，在他面前。陆红就如同蝼蚁一般渺小，就是你敢伪装圣者，你该当何罪？当看到陆红的那一刻，冰千杀就笃定了族中的猜测：这位神秘人是圣者的几率小之又小。就算对方是圣者，那冰人族作为最强人族之一，也丝毫不惧一位圣者的怒火。你抢我的东西，又该当何罪？陆红冷冷地看向冰千杀，后者嗤笑不已：我冰人族为抵御外族，做出了卓越贡献，没有我冰人族征伐外族。你们这些弱小的凡人族，怕是早就沦为外族的食粮。你有什么资格质问本君？只有我们冰人族才能最大程度利用神兵利器的力量。既然你得了这么多装备，就应该无偿尽献给伟大的冰人族。陆红闻言嗤笑：“你们冰人族拿什么抵御外族？脸皮吗？”听到陆红的话，冰千杀暴怒：“你竟然敢羞辱我族！真正的强者不会向同族挥刀，也不会抢夺同族装备，还这么大言不惭。”陆红冷冷开口。该死的凡人族废物！你们除了牙尖嘴利，还有什么用？本君宰了你！冰千杀手里出现一柄血红大刀，朝着陆红猛然劈砍而去。能让冰人族动用武器，很明显，这家伙真正动了杀心。或者说，一开始他没有全力以赴，只是出于试探。试探完毕，在冰千杀看来，这个凡人族的家伙杀了也就杀了。很好，你有取死之道。陆红淡淡开口，身上神纹陡然爆发。一重两重，十重，一种两种，数十种。他的身躯也是不断膨胀，拔高至数万丈。而冰千杀的身躯仅仅只有千丈有余，在神之域的规则下，这已经是他的极限。看到陆红身上那密密麻麻的神纹，所有围观的强者都愣住了，就连神尊强者也是惊掉了下巴。第157章，够不够？在神级强者当中，掌握的神纹种类少，并不一定不强大。毕竟，有的强者专精一种神文大道，就算是重数相同，也能发挥出更强的战力。可是大家都有一个共识，那就是神文种类多，那一定不弱。就算不能发挥出每一众神文的全部威力，可在多种神文加持之下，那实力增长一样恐怖万分。而现在，陆红身上的神文种类和神文重数都看得他们恍花了眼，每一种神文的重数都不低于五重，其中至少超过十种神文大道的重数抵达了十重极限。和陆红比起来，那对面的冰千杀简直弱得可怜，陆红身上的每一条神纹大道都涌现出无比强烈的神韵，彼此交错纠缠，仿佛演化着世界的生灭。怎么可能？怎么可能有人掌握如此多的神纹大道？只要是人族可以掌握的神纹大道，他全都有。这究竟是什么人？我人族掌握最多神纹大道的，也就是那位五行大圣，同时掌握金木水火土五种至高神纹大道。可此子身上的五行神纹大道，仅仅只能算旁支。雷系大道，暗系大道，风系大道，这家伙到底怎么做到的？他是大道之子吗？此子若不陨落，以后必成圣者。几位神尊深深地吸了一口气，脸上的震惊之色完全掩饰不住。周围看戏的人群当中，哪怕是实力最弱的小厮，不到一百级的人族，看到陆红那身上的三千大道神纹，也全都到吸凉气。普通神级强者一种神纹都很难凝聚到十重极限，可这个家伙居然有那么多极限神纹。这让神之域那些所谓的天才全都黯然失色。如果说他们是群星，那如今的陆红就如同惶惶大日。在陆红的光芒之下，所谓的天才和普通人没有什么区别，因为同级之中
不论是天才还是普通人，都扛不住陆红一招。作为当事人的冰千杀更能感受到那种震撼。明明刚刚还是脚下可以随时踩死的蝼蚁，一跃成为可以轻易踩死自己的生命。这种剧烈的落差，就算是他作为军级强者，也有些难以承受。死！陆红低喝一声，声音滚滚回荡亿万里，如同至高神明，一言一行都能引动天地变化。周遭天空，万里风云翻滚，水火漫卷，整个神之域的乾坤都被撼动。这让那些神尊强者都是面面相觑。如果在他们掌握的世界，这些神尊可以轻易做到影响天地变化，但这可是在神之域啊！这是所有神明存在的无上世界，就算是圣者全力催动自身掌握的大道，也只能勉强做到。可是眼前的陆红并没有刻意去做，引动的天地异象也只是他身上掌握的神文大道太多引发的天地共鸣而已。这一刻，没有人怀疑陆红会不会成为圣者，而是在想他能不能登临圣者之上。成为众圣之上的唯一，而今的宇宙万界神道凋零，圣神已经是巅峰，没有人可以再度登临那更高的创世之列。可是这一刻，一众神尊都看到了一丝可能。已经没有人关心兵千杀的生死，哪怕是远在万里之外，默默关注着这里的某卫兵人族神尊。除了兵千杀自己，不，都是假的。兵千杀浑身颤抖，身上的神纹都有溃散的趋势。陆红还没有动手，他就已经心生恐惧之意，死。陆红手握昊天巨锤，猛然砸落而下。本君的神能已经两百级，你才不过区区一百五十级，你凭什么杀我？冰千杀暴怒不已，收起心中的颤抖，再次手握巨刀，运转身上的杀戮神纹，十众神纹闪耀无尽光芒，浑身神力狂涌，两百级的神能气息缭绕不休，朝着陆红轰然斩去。尽管他的神纹不如陆红，可在能级上有着优势，这一战未必不能胜。你太弱了，陆红轻轻开口。身上的所有神纹注入力量，体内的万兽血脉也是齐齐暴动。这一刻，他的肉身力量抵达了巅峰，哪怕是人族当中的尊级强者，在这方面很多都不如。尽管神能差距几十级，可陆红依旧死死压制着冰千杀。灭！一锤子敲下去，直接将冰千杀连人带刀砸进了大地当中，后者化作了齑粉。齑粉当中，一抹军级神魂正要逃离，陆红身上神纹闪耀，天魂神纹。巨念神纹，数十种和灵魂力量相关的神纹发力，特殊的力量凝聚成锁链，将冰千杀的神魂死死锁住。这一刻，他根本无法逃离，也回不到冰人族的复活祭坛里重生。啊！不要杀我！冰千杀战力不已，陆红却是淡淡一笑：“放心，我不喜欢杀人。”他将冰千杀的神魂收入神翼者的棋盘空间，熔炼入一颗星辰棋子当中。自此，冰千杀这位强大的冰人族君者，化作了他新的棋子。棋盘空间里的三大邪君棋子见到冰千杀，顿时发出桀桀桀的笑声。哟，来新人了，还挺眼熟吗？嚯，全是冰人族的家伙！哟哟哟，这不是冰千杀吗？好久不见，怎么这么拉了？前几年你小子不是追着本君打吗？没想到被主上收服了，看本君怎么收拾你！那冰千杀还没反应过来，就被三大邪君围殴。他是万万没想到，就连昔日闻名神之域的三位邪灵族邪君。居然都成了这个神秘人的手下。如果早知道，他哪里会有勇气当这个马前卒？冰千杀懊悔不已，对于那位让他打头阵的神尊充满了怨恨。棋盘空间之外，陆红看着那几位神尊，面露冷意：“各位看戏也看够了吧？让这个蠢货也试探完了。你们还在犹豫什么？”听到陆红的话，几位神尊面面相觑：“怎么，这些装备吸引不了诸位？那我再加些如何？”陆红说着。随手扔出几十万件永恒级装备，堆成了一座座小山，散发着无尽神韵。看到这些装备的一瞬间，所有神尊都颤抖了，哪怕是许多在暗中观察的神尊，也都没忍住浑身发颤。他们想象过陆红还有很多永恒级装备，但是如何也没有想象到他会有这么多。怎么还嫌不够？那再来点！陆红继续挥手，直接上百万件永恒级装备堆成小山，所有神尊再次颤抖。这些神之域人族的顶尖强者，如同没有见过世面的普通人一样，差点双腿发软，给陆红直接跪了。第158章，冰人族神尊。面前的一幕早就超出了他们的认知范围，就算是尊级强者，也抵御不住上百万件永恒级装备的冲击。陆红掏出一件永恒级，他们可以淡然一笑，保持尊者风度；掏出一百件，他们微微讶异，只觉得陆红运气不错；掏出几万件，他们心中火热，就算是尊者，也生出了别样的心思。但是掏出几十万件、上百万件，他们已经感觉面前的这个家伙
，已经不是和自己同一层次的人物了。就算对方的战斗力不如尊者，但是能掏出上百万件永恒级装备，可以驱使成百上千名尊者为他战斗。这些装备扔出去，随随便便就能再造就一个圣级大势力。也就是说，面前的这个年轻人，现在就算没有圣者的实力，可对于人族的地位，绝对不亚于一位圣者。陆红只有几万件装备的时候，有一部分尊者敢生出抢夺之心。可是这上百万件装备甩出来，根本不是尊者可以染指。而圣者虽然也是性格各异，可他们的眼光更高，格局更大，绝对不会对现在的陆红动手。这上百万件装备，不论流向哪一个人族分支，都能大幅度提升人族整体的实力。这对于整个人族而言是极大的功劳。这份功劳已经不亚于新晋圣者所立，这也是冰人族的冰迁杀形式如此嚣张的原因。在对抗人族之外的一族里，冰人族立下的功劳绝对位居人族所有分支的前五，甚至前三。所以，就算这家伙屡屡抢夺一些城池的神宝阁，得罪了神宝阁的圣者和尊者，也最多是受到一些皮肉之苦，根本不会危及性命。冰千杀之所以敢来打头阵，也是有这份胆气，认为就算陆红是圣者，也不敢将他赶尽杀绝。但是他如何也想象不到，陆红居然能拘禁他的神魂，将其融入棋盘天地。他可是堂堂军级强者。就连尊者都无法做到这种程度，只有圣者才可以。那位冰人族在暗中观察的尊者也没有动手，在他看来，陆红只是拘禁了冰千杀的神魂，以后只要自家圣者出口，轻松就能将之放出。要是让这位尊者知道，只要成为陆红的棋子士兵，那就永生永世为他所用，再也不能脱离。不知道如何作响，这些装备应该够多了吧？各位尊者还嫌不够吗？陆红扫视四周，那一位位尊者露出无奈之色，有的叹息开口：“小友。”此事我们有过错，老夫向你赔罪。一位三眼人族的神尊最先开口：“这是雷木神尊，那闭合的第三只眼一旦睁开，将有灭世雷霆降临。”周围最近的几位神尊也是纷纷开口：“陆红仙友，奴家也向你赔罪。”精灵人族的天月仙尊也是隔空对着陆红欠身行礼，其余的各族神尊也没有嘴硬，多多少少都向陆红道了歉。见到这一幕，围观的数百万神城居民都是感慨不已：能让神尊这么赔罪，估计圣者之下。也只有这一位横空出世的神人了。尊者本就是天资横溢之辈，就算同为尊者，他们做了错事，也不可能轻易低头。但是面对连尊者都不是的陆红，这些成名已久的神尊仙尊，居然这般轻易服软，要是说出去，估计没有多少人会相信。几位神尊所在的族群神君见状，也是低声喃喃不已。尤其是三眼人族和精灵人族这几个族群的神君，他们最先接触陆红，在后者闭关。这些神尊来临之时，就再三劝诫自家族尊，让他们不要饿了对方。可几位神尊哪里是能随意听小辈话的人，都表示他们不会主动招惹陆红，但是有愣头青去挑衅，就当给他们探探路了。要是换做正常情况下，这种决定无可厚非，不过是出于对自身利益的考虑而已。可现在陆红掏出了这么大的手笔，提供了这么多装备，不是免费贡献，就算是高价售卖，也让他的功劳直升圣者行列。在场的尊者，除了修为和年纪可以压过对方一头之外，对人族的功劳方面远远不如，所以再怎么不服，也只能坦荡认错。要是陆红只是圣者之姿，估计许多神尊都会嘴硬，毕竟对方成为圣者还需要一定时间。可现在这种情况，如果自己等人不服，那陆红完全可以凭借功劳赋予的权限，请人圣殿的执法圣者出手，惩戒这些有一心的尊者。自己不体面，就会有人出手让自己体面。就算只是遭受一些小惩处，可那也不如提前服软。再说了，没必要得罪现在的陆红，毕竟这些装备他们也需要争取买到手。这些神尊并没有主动出手，只是在旁边看戏，都已经口头服软。作为事情的导火索，冰人族的强者面面相觑，他们发现其他的人族正以怪异的目光看着他们。所有冰人族的强者老脸一红，有一部分人露出懊悔之色。冰人族最擅长杀伐，也对于神兵利器的使用更有心得。所有装备穿在他们身上，至少能提升一成威力。这也是冰人族名字的由来。这个冰不仅指的是兵法，还有兵器。可现在得罪了陆红，自己族群恐怕能买到这些装备，也得花费更多的价钱了。最重要的是，自家神尊现在还没有出面道歉，自家族群能不能买到这些装备，又是另一回事了。这里有上百万件装备，而在场的人族分支不过百，意味着每个族群都至少能买到上万件。上万件永恒级装备。基本上可以足够一千名强者全副武装，许多族群的神尊和神君加起来都不过一两百，这剩下的不用说，肯定会流向神君之下的人物。放在以前，别说是永恒级，就算是不朽级，他们都沾不了边。
，所以这是关乎所有人族中下层切身利益的大事，容不得他们不在意。这个时候，冰人族的强者不断在心中默念：“祖尊陛下，求求您，赶紧出来服个软吧，我要装备啊！求你别嘴硬，别嘴硬，赶紧出来道个歉，你的面子没有我的装备重要啊！”在所有冰人族的默念当中，远处的天空，一道杀气纵横的身影陡然飞来，落到了这座神城的上空。第159章。你确定？冰人族神尊，冰幽煞降临。这位冰人族神尊的身材无比高大，就算没有激发神明真身，也足有数十丈大小，如同一座小山。一般而言，所有的神级强者平日都会以普通状态行走于天地。所谓普通状态，就是舒服的状态。太大的话会耗费更多能量，太小的话会很不舒服。而普通状态的体型大小，一般都能作为判断实力的标准之一。不过，和神文种类的多少有点相似，体型小不代表不强。可体型大，那一定不弱。冰人族的身躯本就庞大，普通的冰人族神明，也就是一百级之下的族人，一般普通状态下都是三五米高，而凡人族大多都不超过两米，在冰人族面前就是妥妥的矮人族。再加上凡人族大多实力孱弱，大部分都是手无缚鸡之力的生活职业者，就算是战斗职业者，也是后三个战斗序列更多。所以在神之域，凡人族的数量虽然最多，但地位却位于所有人族的最末位。这是谁都改变不了的事情。神之域本就是实力为尊。冰人族神尊冰幽煞看着面前的陆红，声音如同红钟，响彻全场。冰千沙被你拘禁了，也付出了相应的代价。陆红也是看着这位冰人族神尊，从对方身上的杀气来看，恐怕死在这位手上的生灵数量超过了百万亿。冰人族一般修行的都是杀戮为主的神文大道，杀戮越多，实力往往也就越强。能杀生超过百万亿，那意味着这位至少屠戮了一个世界。一个小世界的生灵总数也不过百万亿罢了，在神之域能灭掉一个小世界的神尊，都属于绝对的佼佼者。毫不夸张地说，这一个冰幽煞的战斗力恐怕相当于好几位神尊。果然不愧是最擅长杀伐的冰人族，果然有着值得嚣张的资本。陆红看着冰幽煞，淡淡道：“这代价是我自己取的，不算。”冰幽煞冷哼一声，周遭顿时血云滚滚，无数阴魂在其中咆哮，凝聚成一张张狰狞鬼影。见到这一幕，所有尊者都是心中一颤。他们没想到，这冰幽煞居然一念之间可以让神之域出现天地异象。虽然这天地异象的范围不如陆红大，也不如对方复杂，可这代表着冰幽煞的半只脚已经踏入了圣者门槛。所有尊者都是无奈一叹，这件事开始变得复杂了。以陆红展露的实力，让一个尊者服软并不是难事，可让一位不久后的圣者低头，这就难了。圣者是人族的脊梁。无论是那个人族分支的圣者，他们都是抵御外族入侵的支柱。没有谁可以让一位圣者低头，这是属于圣者的骄傲，也是属于人族的骄傲。圣者低头，那代表着人族的支柱弯了。尽管这冰幽煞不是真正的圣者，但现在就能引动天地异象，意味着未来成就圣者的几率非常大。人族多一位圣者，那在宇宙万族当中地位也能更高一分。那你想如何？冰幽煞冷冷地看着陆红，做错事就要认。挨打就要立正，小孩子都知道的道理，你不会不清楚吧？陆红语气强硬，丝毫没有因为对方是一位未来的圣者而有半分妥协。你，冰幽煞浑身杀气滚动，身上浮现淡淡神纹，周遭的天地空间颤动，竟是出现了淡淡的空间涟漪。这可是神之域的空间，在这里，小世界的空间就如同纸张一般脆弱，只有圣者才能牵动空间。很明显，冰幽煞的实力还在众人的意料之外。你知道本尊屠戮了多少个异族世界吗？就算站在这里让你打，你敢？你能？而且本尊不觉得我有什么错。冰幽煞直直的盯着陆红，后者却是冷笑道：“看来这人族终究是没有规矩的人族，不仅没有规矩，有一些人甚至没有廉耻。堂堂人族神尊，居然如同老鼠一般，藏在角落谋夺别人的东西，居然还觉得自己没有错。”听到陆红的嘲讽，冰幽煞当即暴怒：“小子，你找死！”谁给你的胆子羞辱一位神尊？轰隆隆，空间不断颤动，发出嗡嗡声鸣。十几万实力弱小的神明只感觉脑袋炸响，晕死在了原地。就算是实力不错的强者，也是胸闷气短，感觉非常难受。陆红身上无数神纹爆发，抵消了这股气势威压。怎么想打架吗？陆红淡淡开口，冰幽煞当即嗤笑不已。我承认你天赋异禀，可就凭你也想挑战本尊？别说是你，就算是他们。谁敢挑战本尊？冰幽煞指了指周围的数十位神尊，态度无比嚣张。这些神尊面色不爽，可却没有出言反驳。
。毕竟这家伙说的对，的确没有哪个神尊在单打独斗上是这家伙的对手。你把神能压制到和我一样，只动用神文之力，不动用戒玉，敢吗？听到这句话，冰幽煞一愣，竟然沉默了，浑身的气势都是消退了几分。他很说，来就来，谁怕谁？作为勇敢无畏的冰人族神尊，他应该这样做。可是理智告诉他，不能这样。如果真的答应了。估计要被陆红打得满地找牙，神尊的面子都要丢光。看着陆红那满身的神纹，别说是将能级压制到和他一样，就算再高个几十级，他也不是人家的对手。陆红打冰千杀只需要一招，打同样等级的冰幽煞，毫不夸张的说，最多十招。见到冰幽煞吃瘪，有一些神尊不由得嘲讽道：“怎么，不是说冰人族从不畏惧挑战吗？作为冰人族的神尊，你这样子有辱冰人族啊！就是刚刚不是很嚣张吗？”你要是和陆红小有同境界，人家打的你妈都不认识你，也就仗着修行年岁长，在这里耀武扬威，真是丢脸。神尊们的话十分刺耳，周围还有数十万人围观，冰幽煞脸皮再厚也承受不住。够了，小子，别废话，你敢口出狂言，要本尊挨打，现在本尊就站在这里，莫要说其他的，你敢来吗？陆红耸了耸肩，嘴角露出笑容，你确定？本尊确定。好，这可是你自找的。第一百六十章不装了，我就是练气师。周围的数位神尊听到陆红的话，全部都是一愣。那冰幽煞更是狂笑不已。自从成为神尊之后，他已经许久没有这么失态了。小子，你以为本尊不会杀你吗？你真敢与本尊一战？信不信，本尊一个手指头就能碾死你？冰幽煞冷冷的看着陆红，对于这个居功自傲的小辈，他非常不爽。就算对方提供了这么多永恒级装备给人族，为人族立下了不小的功劳。可冰幽煞也不会逊色于对方，而且冰幽煞征伐外族可是实打实的战功，而这家伙提供装备只是间接增强了人族而已。要是换做其他神君，敢这么屡屡挑衅他，以冰幽煞的脾气，早就把对方拍成肉酱了。只是因为陆红的功劳，冰幽煞有些忌惮人圣殿的执法圣者而已。人圣殿顾名思义，就是人族所有圣者成立的组织，所有圣者都是人族之主，他们当然不会允许人族内斗太过严重。但是每一个族群都免不了内部争斗，人族更是如此。所以一些小打小闹，一众圣者不会责罚。要是影响太过于严重，那就算是神尊也要处以极刑。其中包括恶意谋害人族天骄、欺辱人族功臣等等。在这个万族相争的时代，要是连这些都做不到，那这个族群灭亡的几率将会很大。而陆红很明显，两点都占了。看他那满身神纹，这不算天骄，那谁算？如果冰幽煞不是半只脚踏入圣者行列的强者。换做其他神尊，自然不会轻易得罪。而就算冰幽煞已经这么嚣张，可也不敢以强力压制陆红。不过，要是陆红自己找死，冰幽煞就算不能彻底杀死他，稍微折磨惩戒一番，还是没问题的。只要不伤及根本，这些在人族圣者看来，不过都是魔力。你要来，就与本尊一战，本尊让你百招，只守不攻。冰幽煞语气自信，作为堂堂半步圣者，这点退让还是能做到的。当然，不过我可没说自己出手。陆红笑了笑，看向了周围的神尊，缓缓开口道：“各位，一万件永恒级装备，换你们出手一次，如何？”听到陆红的话，所有人都愣住了，包括冰幽煞。其余的神尊反应过来，顿时面露喜色。那三眼人族的雷木神尊最先开口：“好，本尊答应小友，不过用不着这一万件装备，就当是因为刚刚做事不理的事情，本尊给小友无偿出手一次。”陆红也有十几个神尊答应，只要给装备，那就出手一次。他们可没有雷木神尊这么大方，能随意丢弃上万件永恒级装备。他们作为顶尖神尊，倒是不缺永恒级装备，手下的神君缺的不行。就连那精灵人族的美女仙尊也是莞尔一笑。陆红小友，这装备的酬劳奴家要了，不过可以送一些小礼物给你。说着，天月仙尊抛出了一颗闪耀着淡淡光华的石头。有些眼力毒辣的神尊心中一惊，这天月仙尊好手笔啊，竟然把月精灵一族的象征物月象神石送给一个外人。此物一般只有月精灵一族的圣女、圣子才能拥有，价值虽然略微逊色于一万件永恒级装备，可这象征意义却是无比重大。而且手握着月相神石，可以进入月精灵一族的许多圣地，在月精灵一族的地位与神尊齐平。这女人倒是好算计，不要装备似乎是和陆红算清了账，可这用月相神石交换，却是和陆红有了更深的联系，真的是女人心海底针。许多神尊将一切看穿，都明白了天月仙尊对于陆红的拉拢之心。于是乎。一些脑子转得快的神尊都取出了许多自己族中的特产神物，向陆红表示了善意。陆红没有拒绝
，因为这些神物对于他架构神尊界域有很大的帮助，而且他也没必要和这些人族彻底交恶，毕竟以后还要赚他们的钱。在这神之域的人族都有自己拿手的神文大道修行之法，比如这天月仙尊的月精灵一族，修行的就是和皓月相关的一系列神文大道。陆红掌握的神文大道太多也太杂。那些修行人数较多的大道，早就抵达了十重极限，可许多偏门一些的神文大道，提升的就非常缓慢了。哪怕是在神顶八门的加持下，也是堪堪抵达五六重，后面每一重的提升更是举步维艰。而要想成就神尊之位，除了拥有一界神尊位格加持，还要架构起神尊界域。神文越少，架构起来就越轻松；神文越多，就越复杂。并且要想架构成功，第一个条件就是所有的神文大道都必须抵达十重极限。否则，就像搭建一栋房子，有的梁柱质量好，有的质量差，根本承受不住多少冲击，这些破绽就会自成危险。所以，为了尽快也更好的架构起神尊界域，陆红必须得到这些人族分支的神文修行的独门秘法。甚至有传言说，这些人族分支的独门秘法可以将神文打破极限，提升到更高的重数。这一点，陆红不知道，也不用知道。反正这些人族分支的神文秘法，他必须拿到手。冰幽煞见到陆红的举动。当即暴怒不已，你们都当我不存在吗？公然收受报酬来为公本尊是吧？好你个凡人族的小子，明明是我们之间的争斗，居然将其余人牵扯进来，当真是不讲规矩！这场战斗，本尊单方面取消，不与你这无耻小儿多说。冰幽煞虽然话语说的非常强硬，可谁都知道，如果几十个神尊真的动手，那就算这冰幽煞再如何厉害，也要折戟沉沙。他的确算是神尊当中的战力巅峰，可其余的神尊也不是吃素的，一个打不过。十个还打不过吗？你怕了？陆红笑着看向冰幽煞，后者嗤笑不已。怕？你若是规规矩矩挑战本尊，本尊有何惧之？我怎么不规矩了？我完全是按照规矩办事，完全合情合理。哼，你要来挑战我，却让其他神尊出手，这叫讲规矩？那我问你，在神之域，如果有人要对一位炼丹师或者神将动手，他们用自己制造的丹药装备作为报酬，让其他人来迎战，这合不合规矩？废话，这当然是天经地义的事情。不过你又不是炼丹师，也不是神将，怎么了？谁跟你说我不是了？不才，正是一位炼器师。啥？第161章，就是我炼制的。所有神尊都怀疑自己听错了。冰幽煞也是瞪大眼睛，他仔仔细细的扫视陆红身上的一条条神纹，脸上露出怪异的表情。你这家伙真把别人当傻子吗？你满身神纹，跟我说你是炼器师？其余所有人也是不明白。为什么陆红会这么说？不是说炼器师不能修行神文大道，一般的炼器师都修行的火之神文、金之神文、木之神文等等。因为炼器师炼制装备需要这些神文力量的辅助，但是炼器师基本上都很难把神文修行到高深境界。就算是赫赫有名的神将，也不过才四五重而已。像陆红这种最弱的神文都是五重，基本上囊括的天底下所有的神文种类，别说是炼器师，就算是那些圣者也是望尘莫及。就这样子的神人都不是战斗者。你跟我说他是炼器师，那我们这些神尊、神君还能叫做战斗者吗？陆红耸了耸肩，直接开口道：“你们自己探查我的神格本源就知道了。”他直接收敛神文力量，数位神尊第一时间进行了查探，不看不知道，一看吓一跳。他的神格似乎真的是炼器师，但是远比一般的炼器师神格强大，而且有着世界天命加持，不是一界天命，而是两界。所谓神格，就是深藏于灵魂中的本源，根本做不了假，怎么可能？让我看看，卧槽，真的是炼器师！一个个神尊进行查探，看向陆红的目光越加震撼，仿佛在看着一件稀世珍宝。他们如何也想象不到，一个炼器师居然能这般恐怖，掌握如此多的神文大道。雷木神尊却是缓缓开口道：“我听族中小辈赤木神君说过，最近凡人族出现了一个了不得的玉主，与张木族赌斗，赢了对方的百万城疆域，就是你吧？”陆红点了点头，没想到。你居然这么快就击溃了张木族的一界，如今在军级就能独自掌握两界天命，换做一般的军级，成为尊者简直轻而易举。只可惜你修行的神文大道太多，两界天命对于你架构界域的帮助小了许多。或许有更多的世界天命，或者更高层次的世界天命，才有助于你的界域架构啊！雷木神尊侃侃而谈，陆红点了点头，他对于这些也是有所了解。寻常万年碑玉主被称为君者，要想架构界域，就需要有一界之力加持。而这些君者掌握的神文大道根本比不上陆红，他想要凝聚界域，的确需要更多的世界之力辅助，或者说得到更高层次。
，再怎么说也得是一个七阶大世界，才能让陆红架构界域的成功率大大增加。只可惜，一阶小世界和零阶残世界在宇宙中数不胜数，可等阶越高的世界数量就越稀少。七阶的大世界，估计只有少数的圣者才能掌控，至于八阶，完全是闻所未闻。九阶的话，也只有如今的万界之核心，如今的神之域了。此事先不慌，等到了天尊山，一切都能解决。以你的实力。可以说，在军级当中已属无敌，必然能抢夺更多的世界碎片来增强你的世界。不过，若是遇上异族尊者，那切记不可招惹，否则就算你掌握再多的神文大道，也扛不住任何一个界域的轰击。哪怕这世界只是一种神文所架构，用你们炼器师的话来讲，你掌握的神文大道顶多只能算作材料，而界域已经是完整的装备。你的材料再多再好，没有打造成装备，也没有最普通的装备有用。雷木神尊耐心解释。周围的三眼人族天才健壮，全都是羡慕不已。因为雷木神尊在三眼人族当中的脾气算不上好，几乎所有的三眼人族天才都被对方教训过。没想到在陆红面前，这位刚正的老神尊竟然这般温和。那些各族神君也是发现自己作为堂堂神君，放眼整个神之域都是有头有脸的人物，而放在这里，竟然显得如此不值钱。这小小神城，所有人的目光都集中在天空中那些身影之上。这些身影除了陆红。全都是赫赫有名的各族神尊，要是放在以前，随便一位神尊，甚至是神君，都不可能来这种地方。谁都想不到，这小小的神城竟然因为陆红的到来，而引动了整个人族领地的风云变动。最尴尬的莫过于冰人族神尊冰幽煞，刚刚他还有理由攻击陆红，可是现在人家摊牌了，不装了，表明他就是炼器师。作为炼器师，用装备砸死敌人，很合理吧？生活职业者用自己制作的高品质道具来雇佣战斗者为自己战斗，这是天经地义的道理。哪怕是冰幽煞也不敢说不行，不然以后神之域的那些高等级生活职业者，尤其是那些生活职业者的尊者，一定会针对冰人族，不给他们提供补给。生活职业者的尊者虽然很少，可每一个都不容忽视。整个人族的后勤全都靠这些生活职业者支撑。要是真把人家惹生气了，没得吃没得喝，战斗起来没有后续补给，谁也扛不住啊！而且陆红展露了炼器师的身份，更是暴露了一个关键的信息：这些神尊不是傻子，甚至是那些神君都明白了这件最重要的事情，那就是这些永恒级装备不是陆红运气好偶然之间得到的创世神宝藏，而是陆红自己炼制。不过他们没有轻易妄自断定，因为这太离谱了。锻造上百万件永恒级装备，这已经不是当前的神之域可以理解的范畴。如果这件事是真的，那整个神之域的神将恐怕都要以陆红马首是瞻。那个陆红小友，这些装备是你炼制的吗？有神尊最先开口。陆红点了点头。轰！全场一片安静，就连不可一世的冰幽煞也是眼神剧烈波动，出现了各种情绪。第162章，老祖宗也不是不行。这一刻，所有神尊都深刻明白了一件事，那就是面前这位少年模样的天才，论对人族的重要性，绝对已经超过了一位圣者。能一次性贡献上百万件永恒级装备。就让陆红有了圣者才能贡献的功劳，但是这些装备全都由陆红炼制，那就说明他掌握了源源不断出产永恒级装备的能力。只要陆红活着，那就是一个人形的装备出产器，只要给他足够的时间，甚至能让全部人族都穿上一身永恒级装备。当然，这只是一种美好的幻想。所有神尊都知道，就算陆红能炼制这么多永恒级装备，那也一定不可能这么快。这些装备或许是对方几百年的积累，不过就算是几百年的积累。甚至是几千年都远超绝大部分神将了。整个人族如今掌握的永恒级装备数量也不过这么多。所有异族都知道，人族掌握着特殊的装备力量，所以一旦开战胜利之后，就会将这些装备全部收入囊中，要么进行破坏，要么进行吸收。所以，人族的永恒级装备数量基本上维持在一个范围，上不去也下不来。可陆红的这上百万件装备，一下子让人族的储量翻倍，整体战力也是飙升一大截。正是因为如此。才拥有圣者之功劳。看来我之前让小友前去天尊山有些妄言了。以小友展露的价值，诸位圣者定然不会让你前往天尊山，那里太过于危险了。天尊山虽然机遇无限，有着成圣之机缘，可相比于陆红小友的价值，定然是远远不如。对，小友大可不必冒险，只要安稳待在我人族领地，以小友的资质，成尊完全不是问题。而成圣一事，其余的圣者定然也会帮忙。一众神尊议论纷纷，很明显。他们都改变了想法，尽管不知道陆红作为一名炼器师是怎么拥有如此多的神文，可现在一切都不重要了。重要的是，陆红应该留在安全地带，然后给人族制造更多的装备。
。陆红摇了摇头，笑着问道：“诸位觉得我多久可以成为尊者？”其余神尊互相看了看彼此，都是露出思索之色。虽然成神之后不能以外貌判断年纪，可依旧有一些可观之处。我看小友的年纪应该不过一百吧。雷木神尊最先开口，其余的神尊也是点了点头，随即发出感慨：“年岁不过百，便成就神君之位。”掌握如此多的神文大道，这天赋当真举世无双啊！一般而言，就算是世袭万年杯御主之位，获得神君位格，也需要很长时间来消化。一百年对于神级强者而言，并非多长的时间，许多神级强者一次闭关都要过去上千年。所以看到陆红如今不过百，就能有如此战力，所有人都是惊叹不已。雷木神尊继续分析：就当小友如今百岁幼龄，就掌握了如此多的神文大道，许多神文重数并未抵达极限。若想继续钻研，抵达圆满，怕是以小友的天赋，也得花上十年吧。听到雷木神尊的分析，其余神尊也是点了点头，表示很有道理。陆红身上许多神文大道已经抵达极限，可依旧有许多偏门的重数较低。不过尽管如此，十年之内能集结三千大道，这已经是天方夜谭了。放到其余神级强者身上，别说是十年，就算是十万年也做不到。所以小友十年之内就可以准备架构界域，但如此多的神文架构。难度无异于凡人登天，怕是以小友的天资，也至少需要百年了。雷木神尊的话，许多人都表示赞同。有神尊开口道：“百余年成尊，放在我们这些老家伙面前，小友怕是只能算作婴儿啊。”神之欲一向是以修为论长幼，哪个时候俺年纪了？我看陆红小友不对，陆红兄弟就是我异父异母的亲生兄弟。有神尊开口，其余神尊嘴角抽搐，没想到这个家伙这么不要脸。在场的神尊少说也活了上万年。叫一个百岁幼童亲兄弟，就算对方价值无限，也有点太过了。不过下一刻，他们就不这么想了。陆红摇了摇头，缓缓开口道：“虽然雷木神尊分析的很有道理，但实际上我从修行至今还不过两年半。”啥？所有神尊都觉得自己听错了，他们面面相觑，满脸怀疑。小友莫不是在诓我们？所有神尊都觉得陆红在侮辱自己的智商，他们觉得陆红百年抵达这个境界，已经是足够逆天了。就相当于在普通人的世界里说一个婴儿的战斗力和成人差不多，这种已经是许多人做梦都不敢想象的事情。但这个时候，陆红说他只修行了两年半，这无异于说他只是一个胎儿，不对，应该是一只小蝌蚪就能比成年人的能力还强。这已经足够摧毁其他人的世界观了。陆红想了想，还是点了点头。实际上，他从新手域到本土域，花费的总体时间还不到两年半。虽然我不想相信。可陆红小友也没有欺骗我们的必要。不过陆红小友难道是哪位圣者的灵魂转世重生吗？就算是这样，两年半抵达这个程度也不可能啊！难不成陆红小友是创世神复苏，然后重生？这个可能性好像大一些。对对对，这样的话，我人族不是要大兴，称霸万界指日可待啊！不对，这样的话，我们岂不是不能再叫他小友，而是要叫老祖宗？虽然每一个人族创世神都是我们的老祖宗。但让我叫一个百岁幼童老祖宗，还是有点莫名羞耻。一众神尊七嘴八舌，在陆红看来，毫无神尊威严，就好像村口瞎侃的大爷大妈。不对，虽然这些女性仙尊年纪较大，但外貌看起来就和二八少女没什么区别，叫大妈有点过分了。女大三抱金砖，女大三万，宇宙都给捅穿，好像也不是不可以。陆红思绪飘飞，立马扯回来，看着这些神尊，笑道：“好了，各位不要扯这些没用的事情了。”我有一些事情需要劳烦各位。刚刚那些装备就算是报酬了。听到陆红的话，这些神尊又是一愣，心中不由得感慨：上百万永恒级装备随便当做报酬，圣者都没有这么大方啊！如果陆红一直这么大方下去，叫他老祖宗似乎也不是不行。第163章，过去未来。本来这些装备都是让这些神尊给他出手对付冰幽煞的报酬，但是现在看冰幽煞的状态，别说是让其余的神尊围攻他。就算是陆红亲自动手，他也不敢还手。没办法，陆红展露的价值太恐怖了。要是冰幽煞伤害到陆红，那人族的一众圣者必然不会放过冰幽煞，甚至不会放过整个冰人族。别说是冰幽煞这个半步圣者，就算是冰人族的所有圣者，甚至是和冰人族交好的人族圣者，都要受到牵连。一个能不断产出永恒级装备，并且还是在两年半之内抵达这种地步的神人，对于人族的意义已经难以用言语形容。就在陆红扔出上百万件永恒级装备的时候，数百道目光已经通过无垠空间齐齐注视着这里。只不过，就算是神尊都没有发现。这些目光来自于人族领地最中央一座万亿丈的孤峰。
，在这座孤峰周遭，一轮轮日月环绕，以这孤峰为中心运转。一位位看不清面貌的存在盘坐虚空，不断开口交流。不过寻常神级强者在这里，就算听到，也不明白他们在说些什么。诸位可认为这孩子说的是否真实？无假，无假，真。尿，大善，一位位圣者开口。陆红的一言一行，如果是假话，根本瞒不住他们。所以九成九的圣者。都认为是真实，哪怕性格保守的圣者说的也是无假，但是不保真。有些激动的圣者都不说真与假，而是对陆红本身进行了夸赞，兴奋之情溢于言表。的确，就算他们是圣者，陆红的事情对于他们而言也有不小的冲击。那诸位再论一论他的身份。为首的圣者继续开口，这一次大多数圣者全都沉默了，只有一位圣者缓缓开口：“不可叹，不可知，不可问。”一连番的不可，把其余众圣再度赶沉默了，因为说话的是三眼人族的圣者天目圣者，他可看过去、观未来、修行这种神闻大道的三眼人族，一般直系相传，每一个位格只有一位，在尊者当中就是那位元木神尊。修行这种窥探时空之大道，非常耗费寿命，一般的圣者寿命都超过了千万年，可这位天目圣者如今不过只剩下数十万年寿命，再使用几次相关的大道。便会迅速陨落。人族在宇宙万族当中，虽然算得上大族，可最近一亿年间，地位上却是在不断下降，并不是因为人族没有进步，而是其余万族进步太快了。而那些族群进步的原因，就是他们族群的创世神遗迹屡屡现世，给了他们强大的推动。但是人族的创世神遗迹现世的却是少之又少。人族的各个分支都有至高的创世祖神，如果他们的遗迹现世，那人族重回万界巅峰。完全不是什么问题。本来略显颓势的人族，突然冒出了这么一位神人，许多圣者心中都有了猜测。不过，既然天目圣者都说了，不能说，那他们也闭上了嘴。就在此时，那本来温和无比的天目圣者冷哼一声：“一群阿杂小人，该杀！”轰！天目圣者的第三只眼之中飞出了一道神光，随后分裂成亿万道，朝着人族各个领地飞去。刷刷刷！各个神城当中，只见一道道浓郁的神光飞来。没入了一个个人族的身体里，啊！这些人族发出惨叫，随后身体开始凋零，如同枯萎的草木。刹那之间，就有万亿人族被剥夺寿命，化作齑粉消失。这些人里有普通的神明，有职业不低的神官，有一些实力不弱的部族族长，甚至还有一部分神君。一念诛杀上万亿人，这般手段堪称大恐怖。所有人都不知道发生了什么，一个声音浮现在所有人的脑海。方才天目圣者观人族过去未来，发现了这些人族叛徒，特地诛杀。所有人听到这个声音，全都松了一口气。原来是人族叛徒，该杀！不可能，族长那么好，怎么可能是叛徒？我不信，我的妻子啊，他怎么可能是人族叛徒？一定是搞错了。狗屁，圣者会搞错吗？圣者动用如此伟力，都可以诛杀许多外族尊者了，用到你们身上，难道就是为了冤枉你们？许多人议论纷纷，有的暗中咒骂圣者瞎眼。有的却是心中惶惶不安，有的对于圣者行为深信不疑。世间百态，无一不有。只不过这一切都没有圣者在乎，他们所想的事情不过是人族存续。对于天目圣者的行为，他们自有自己的看法。虽说每个族群都有叛徒，可一念之间诛杀上万亿人，这数量有些太多了吧？有圣者缓缓开口：“刚刚天目圣者诛杀的万亿人族当中，就有十多亿他的族群。他并不是怜惜这十多亿族民。”别说是十亿，就算是十万亿，在圣者眼中也不过是个数字。他只是需要一个合理的解释。其余的圣者也是如此。现在神之域的人族总数也不过千万亿，一下子诛杀上万亿，这手笔有些太大了。天目圣者没有多说什么，仅仅吐出来两句话：既有过去，也有未来。此子为我人族存亡之根本，本圣当为他保驾护航，斩灭一切祸源，也包括你我。轰！这一句话。直接让众圣心中掀起惊涛骇浪。自从成为圣者之后，他们已经许久没有如此激烈的情绪波动了。天目圣者说完这些话，气息萎靡了许多，寿命竟然下降了十多万年。所有圣者都明白天目圣者所言之意，对方斩杀的这万亿人族，并非所有的都是叛徒，而是因为他们会对那个叫陆红的小辈造成影响。所以，天目圣者看到未来之后，提前将这些祸乱之源斩除，以未来之罪斩今世之人。第一百六十四章：地球战斗者。所谓的以未来之罪斩今世之人，就是因为一个人没有犯下的错。
提前对他进行惩处。这种行为毫无疑问非常不合理。如果换作寻常人族，哪怕是一位圣者，以这种理由来肆意杀人，都要受到人圣殿惩罚。但如果这位圣者是天目圣者，那就算是其他圣者心中有怨气，也不好说什么。他们不会怀疑天目圣者是不是有私心，在肆意报复其他人族。因为天目圣者对于人族的贡献有目共睹，在活着的人族圣者当中，天目圣者的贡献如果是第二，那没有谁敢称作第一。天目圣者对于人族的牺牲也没有谁敢质疑。如果不是屡屡消耗自身寿命，挽救人族于危难之中，随便哪个圣者活上数千万年，完全不是什么问题。但是天目圣者丰盛，至今不过数万年，就已经消耗了数千万年的寿命，实际存活的时间甚至还不如那些神尊。所以众圣都清楚。天目圣者此举虽然看起来很是独断，但在对方看来，这绝对有利于人族未来的发展。在天目圣者心中，这万亿人族如果不杀，将会影响整个人族的命运。尽管他们现在最不该死，甚至在未来也有一定几率不会犯下这种错误，但只要有超过五成几率会阻碍人族发展，都在此次过程中被天目圣者一念诛杀。这一切都是为了一个人——陆红。一些圣者心中还有些怀疑：一个陆红。真的值得天目圣者消耗那么多寿命，并且为他扫平一切阻碍吗？在以往的时候，天目圣者发动这种代价，已经足够挽救一位圣者的生命了。所有圣者的目光都透过无尽虚空，再次看向了那远在天外的陆红身上。陆红隐隐之间有种被窥视的感觉，心中有些不爽。他很快猜出了原因，应该是自己的举动引起了圣者的注意。他嘴角露出微笑，这也是他的目的。他完全没有遮遮掩掩的意思。在闭关吸收神经的那段时间，他早就让车友行搬来了许多关于神之玉书籍，对于整体形势也有了一定了解。他没有心情一步步发展自身势力，而是想站在众圣的肩膀上，一步登临高峰。所以他才锋芒毕露，毫不掩饰地展示自身一切。陆红知道自己展露的潜力越大，也就越能无视一切。不过他要是知道天目圣者能为了他诛杀万亿人族，恐怕也要惊讶不已。他根本没有多看冰幽煞一眼，但后者。却是心中发慌。如果陆红打他一顿，骂他一顿，或许他还好受一些。但现在陆红根本不理会他，这就有些严重了。陆红正准备和一众神尊商讨什么事情，突然之间，只见天地大动，无数神光落入一个个神城，随后便听到了无数哀嚎：“啊，为什么杀我？我不是人族叛徒，我不是啊！”陆红眼睁睁地看着那些人被剥离生命，化作一堆齑粉，顿时心中发寒。这就是圣者伟力。就算他现在满身神纹，对上这圣者伟力，估计也撑不了多久。别说是他，就算是神尊的界域，遇到圣者伟力，也得寸寸瓦解。所有神尊见到那些神光，当即浑身一颤，差点以为是异族圣者入侵。这是天目圣者的破空神光。有神尊吞了一口唾沫，眼神里露出惊惧之色。别看他们是高高在上的神尊，可是，在圣者面前，也如同小儿一般幼稚。那冰幽煞更是噤若寒蝉，浑身神力涌动。一座由杀气冲天的虚空界域在他身周浮现，看起来并不大，但却仿若自成一界，与这片空间格格不入。他刚刚收到了冰人族圣者的传音，让他无论如何也不能再和陆红作对，更不能对他有任何谋害之心，否则就算以他现在的半步圣者的地位，也会被诛杀。其余神尊也是收到了各自族群圣者的虚空传音，明白了一切事情，看向陆红的目光更是郑重了许多。他们如何也想象不到，陆红居然能得到圣者的这般照顾。竟然为了他能稳定发展，一念诛杀万亿人族，这种待遇哪怕是其他圣者也不可能拥有。于是乎，这些神尊立马传音给各族神君，再传递给各部族族长，让他们知道一件事：以后一定不能招惹陆红，也不能招惹那些在各族领地的凡人族。于是乎，在这一刻，所有人族领地的凡人族突然发现，本来以前对他们不屑一顾的其他人族，竟然莫名的热情起来。在神之域的凡人族数量很多。但基本上都只能从事服务行业，给其余的人族服用，所以地位算不得高。平日里被各个人族呼来喝去，大多都得不到任何尊重。但是在这一刻，那些凶神恶煞的其他人族竟然满面堆笑，对着他们称兄道弟。这种情况让许多人两眼一抹黑，完全不明白发生了什么，不由得有些受宠若惊。在各个城池当中，地球界的凡人族也是因为陆红的命令，陆陆续续的开始飞升。他们的等级相对于神之域的其他强者而言，并不算高，所以一开始并没有人看得起。但是后来许多人发现，这些凡人族身上穿戴的装备非常好，通过秘术判断后，更是被吓呆了，因为随便一个都穿戴的永恒级装备。这一下子，许多人动了贪念。
趁这些凡人族出城历练的时候，开始围攻他们。地球界飞升的战斗者只有几百万，但是神城数量更多，所以分布很散。每一个神城的这些凡人族数量不算多，一般只有几十上百个，但是围攻他们的人族却有数万，每一个都是擅长杀人夺宝的老油条。神之域的人族有规矩，不能在神城内动手，但是在神城之外却算是不法之地。所以，总有一部分人族会向其他人族下手，他们没有勇气去征伐外族，但是对同族挥刀却是丝毫不惧。就算地球界的战斗者装备再好，也顶不住数百被敌人的攻击，更何况这些敌人在等级上面远超他们。所以时间一长，他们必定落败。第165章，冰人族罪人，杀了他们，这么多装备就是我们的了。天啊，要不是几次用秘术查探，我根本不敢相信。他们居然穿的都是永恒级装备，这可是神君都渴求的装备。他们会不会有什么来头？这么多永恒级装备，有点不一般啊！怕个屁！再有来头，也只是一个夏玉刚飞升的乡巴佬，更何况来头能有我们大吗？咱们能在这些地方纵横多年，不也是有神君强者罩着吗？一只只人族汉匪狞笑无比，看着那几百个地球界的战斗者，就像看着一座座宝山。每个人身上都有十多件永恒级装备，这对于他们而言，诱惑实在是太大了。妈的！要不是飞升随机城池，老子们上百万人直接给你们灭了。等着吧，要是让陆红老大知道这件事，非得把你们全族都给灭了。操！本龙都说了，我是龙族，你们还敢动手？不想活了是吧？不同的城池各处，每一只地球界的战斗者都在仓皇逃命，甚至不惜扔出去一部分装备。那些疯狗一般追杀的悍匪起内讧，他们现在才深刻的明白陆红的牛逼之处。他们这一身装备在地球界稀松平常。但是放在神之域，对于其他人的吸引力实在是有些大的离谱。别让他们跑了，务必要灭口！杀呀，杀光他们！一个个悍匪无比疯狂，身上的神纹不断闪动，所有的地球界战斗者都觉得自己要完蛋了。就在这个时候，天上落下神光，那些不可一世的悍匪顿时如同草木一般，飞速枯萎，化作齑粉。不要！为什么要杀我？啊呀！我这是第一次杀人夺宝啊！给我一次机会！我错了，我错了，胜者在上。放过我们！只有被神光打中的人才明白自己的死因，才知道这是圣者的惩戒。但是他们如何也想不通，自己只是杀人夺宝，怎么会引起圣者的注意？别说是圣者，就算是尊者，也不会把他们当回事。这也是他们敢如此嚣张的原因。上面不管，下面自然就会乱起来。不仅是这些悍匪，就是许多各个人族部落的高层人物，也是被神光落下，剥夺了寿命。天目圣者诛杀万亿人族，定然不全都是因为陆红。也是借助这个机会，扫除了一批人族毒瘤，最起码人族的风气能干净一段时间了。而这一举动，有许多人族心生不满，但更多的人族却是拍手称快，因为被天目圣者诛杀的大部分人都不算是好人，要么平日里欺辱其他人族，要么就是与那些悍匪一样做许多阿杂事情。不过，也有许多人族看起来和正常人族没什么区别，甚至有一部分名声还特别好，所有有人为这些死去的人叫冤。但也有人。相信圣者的决定，人族可以说是整个宇宙万族最复杂的种族。不过，其他人族的情绪各异，地球界的人族却只有高兴。看到那一道道神光为他们诛杀敌人，他们第一时间就想到了，这是自家界主搞出来的事情，不然换作是谁也无法让圣者动手。能在飞升后几天做出这种事情，除了他们界主之外，谁也做不到。我有感觉，咱们地球界的人族在人族中的地位将会因为陆红老大直线飙升。妈的！咱们刚来的时候，其他人族见到我们是凡人族，一个个趾高气昂，眼睛长在脑门上，完全看不起咱们。陆红老大一出手，保证那些家伙见到咱们立马化身舔狗。别说了，赶快提升自己的实力吧，不要等陆红老大需要咱们的时候，还是个小卡拉米。咱们身上的神纹种数多，吸收神经也快，赶紧多搞一些神经。我想去找陆红老大，跟着老大走才是正道。就是不知道他在哪里，等着吧，老大一定会找我们的。以老大的实力。恐怕要不了多久就能掌握整个人族。界主虽然天赋异禀，但要想抵达那种程度，应该还需要一些时间吧。所有的地球界人族心思各异，而陆红已经和诸位神尊用神念交流。听到陆红的话，所有的神尊面色快速变化，似乎很是震惊。好，陆红小友，我们三眼人族愿意与您第一个合作。你有任何诉求，我们都会满足。雷木神尊最先开口，我们精灵人族也是一样。郎君尽情吩咐。天月仙尊的称呼更是亲密，其他神尊面面相觑，因为天月仙尊一向以高冷著称，面对其他尊者，甚至是圣者，都是淡然处之。现在面对陆红
竟然毫不掩饰自己的依附之意。不过他们也能理解天月仙尊，因为陆红给的实在是太多了。陆红答应，只要他们提供炼器材料，每一只人族至少可获得上百万件永恒级装备。尽管材料是他们出，陆红还要收卖装备的钱，可依旧没有哪个神尊有任何怨言。甚至无比兴奋，立马传讯给自家族群的各个神君和族长，让他们以最快的速度将族群各个仓库里积累的神级资源全部给陆红带来。甚至陆红还没有开始炼制装备，他们就已经把自己身上的神经给他，后者也是没有丝毫扭捏，直接盘坐虚空，当场开始吸收这些神经。数以亿计的神经在空中组成一座岛屿，陆红浑身神纹闪耀光滑，等级开始飞速飙升。陆红吸收神经的速度非常恐怖。这么多神经，就算给一位神君吸收，也得数百年。可是他却在以肉眼可见的速度消耗。他修炼之时，周遭亿万里天空各种异象频发，无数神文大道化作一头头神兽异象，在他身周盘旋。附近神城的居民纷纷抬头看着那一幕幕异象，上百位各族神尊竟是分裂各方，隐隐之间组成了一个大阵，竟是在给陆红护法。神君休息，神尊护法，本已经非常罕见，但这么多神尊同时护法，更是闻所未闻。甚至和陆红有恩怨的冰幽煞也是默默站在了一边，加入了护法大阵当中。尽管陆红的合作当中故意忽略了冰人族，可他依旧不敢有任何怨言。冰人族的几位圣者说了，他们会亲自下场和陆红谈关于冰人族装备的事情。在此之前，如果陆红和冰人族的关系有任何恶化，冰幽煞都将是冰人族的罪人。第166章神文修行法。所以，就算是一向嚣张跋扈的冰幽煞。也是老老实实的给陆红护起法来，其他的神尊见到这一幕，全都在心中暗笑。拿不到报酬，还得给陆红护法，估计这冰幽煞心里的憋屈死。念及于此，他们心中更是打定了主意，以后定然不能和陆红作对。能让天目圣者为其大动干戈的人，又有如此本领，以后绝对的万分敬重，得跟对自家圣者一样才行。陆红没有管这些圣者的想法，而是自顾自的吸收神经，提升着自己的能级。一般而言。神君位格的极限等级是200陆红还有很长一段距离。不过他的神经充足，别说是神君，就算是神尊也不敢这么豪横。那天空中的神经岛屿飞速消耗，化作能量滚滚涌入陆红体内，他的等级也是飞速飙升。160十级，一百七级，一百八级， 2 0 0级，数以亿计的神经涌入体内，陆红的等级直接抵达了神君极限。只要架构起一座界域，那他就能一举踏入神尊之境。不过很可惜，陆红掌握的神文大道太多了，就算是他，也不是一朝一夕能够办到。怎么说，也得十几年吧。十几年的时间，哪怕是对于普通的神级强者而言，都不算长。可陆红却觉得，如果自己真的等那么久才晋升神尊，一定会后悔。在冥冥之中，似乎有什么东西在催促自己。如果不能尽快增强自己的实力，那自己一定会失去许多东西，让自己懊悔莫及。所以，陆红心中打定了主意。不惜一切代价，尽快将所有的神文都提升到极限，然后架构起界域。不过这一点必须和各个人族高层交涉，并非一件容易的事情。结束修行吧。陆红收敛心神，意识重归外界，一入眼就看到了几百位神尊，以及数千神君，以及无数分支部族族长齐聚于此。陆红修行的这几天，这小小神城齐聚的神尊和神君越来越多，只要不是有任务在身，基本上空闲的强者都来了这里，谁都想见证。那位能让圣者为其诛杀万亿人的存在，究竟是何方神圣？他们来到这里，最先看到的就是那一座广阔厚重的神经岛屿，第一眼就被震撼住了。能使用这么多神经修行，这该是多么豪横啊！所有人羡慕不已，有许多还生出嫉妒之心，只恨那么多神经不是自己的。这就好比一个凡人拿着亿万两黄金，在其他凡人面前疯狂消费一样，就算不是自己的钱，也感到无比痛心。而且对方吸收的还如此之快，身上的能级气息再不断提升，这样下去几天之内岂不就能飙升到两百级？这让一些人心服口服。毕竟这么多神经，就算给他们，估计几万年也吸收不完。小小的神城，随着时间推移，来的人越来越多，城池里都密密麻麻，所有人摩肩接踵。除了各族高层，许多有天赋的晚辈也是慕名而来。一传十，十传百，百传千，千传万。最后，小小的神城附近。各处山野当中都站着密密麻麻的神级强者，他们不敢飞行，因为没有这个资格。就算是各族族长，也只能浅浅的低空飞行。神君强者也只能飞得高一些，但是再高也不敢高过那些神尊，更不敢高过陆红。这些人当中，也有许多来自地球界
，见到那天空中的身影，他们顿时欣喜若狂。我就说，肯定是陆红老大，不然谁能搞出这么大的阵仗？哈哈，没想到陆红老大比我想的还牛逼一万倍。我本来以为他会隐藏锋芒，沉寂几年，然后再一鸣惊人呢。没想到老大根本不按套路出牌，一来就甩出了王炸。不对，应该是一连串的王炸。陆红老大的实力，你还不清楚吗？从来都是一骑绝尘，把所有人都甩得远远的。你们别看那些神尊现在可以和他交谈，我看要不了多久，就算是神尊见到老大，也得恭恭敬敬行礼。有一些强者见到这些地球界战斗者口出狂言，心中有些不爽，但出于族中下达的命令，也不敢多说什么。而一些跟随地球界战斗者的凡人族却是心中发慌，他们是见到地球界战斗者强大才跟着他们的，没想到这些家伙行事这般嚣张，居然有种不把其他人族放在眼里的意思。在神之域，凡人族别说是看不起别的人族，就算对有些人族不够恭敬，都会被辱骂，甚至是殴打。大多数凡人族在人族当中根本没有地位可言。不过，所有人都明白，这是因为凡人族的整体实力太弱的原因。如果凡人族能像冰人族那般杀伐无双，为人族立下绝世功勋，那估计也会那般嚣张。这几天因为陆红的出现，凡人族的地位提升了不少，但许多凡人族还是没有适应，生怕这只是昙花一现，根本不敢太过造次。现在见到这些地球界人族大话连篇，不由得为他们捏了一把汗。不过他们发现，周围的其他人族虽然很是不满，可却没有一个人出言反驳。这些凡人族心中惊讶，看向天空中的那道身影，充满了敬畏之色。有可能，这位大人真的能带我们凡人族翻身。陆红不知道外界的想法，他结束了修行，看向了周围的神尊。各位都来齐了，我也不废话。你们都知道，我想架构界域非常困难，但如果有各位的族群秘法相助，绝对能大大缩减时间，所以我要你们的族群专属神文修行秘法，谁赞成谁反对。陆红的语气很平淡，可话语当中却有着无可反驳的霸道。有神尊心中不满，因为族群神文的修行秘法，可是他们立足于人族，甚至是立足于万界的根本，就算是圣者，也不可能让他们无偿付出秘法。陆红当然也不可能。我三眼人族愿意将八百种同术神文修行之法无偿送给陆红小友。三眼人族的几位神尊缓缓开口，除了雷木神尊，还有元木神尊等多位神尊。在三眼人族的神君当中，陆红还见到了之前帮助过自己的赤木神君。多谢各位同胞。陆红点了点头，然后又看向了其余的人族。所有人面面相觑，都是露出犹豫之色。我精灵人族同样愿意献出五百灵系神文修行之法，和三眼人族的族兄一样，也是无常。只愿让陆郎君的修为更进一步。精灵人族的天月仙尊第二个开口。周围其余的精灵人族仙尊并没有异议，都是用好奇的目光打量着陆红。两位尊者接连开口，其余的尊者顿时如同被架在火上烤一样，心中更是焦灼。第167章，一人一个亿。陆红顿时一笑：“各位不用焦急，你们有足够的时间考虑。当然，我并非真是要无偿索取各位的族群秘法，我愿意以永恒级装备收购一种小道神文的秘法，一百万件永恒级装备；一种大道神文。”一千万件永恒级装备，如果是独一无二的神文，价格统一翻十倍。每一种神文都代表着一种修行道路，除了一些基础的至高大道，比如金木水火土风雷光暗这种，在他们之中还有着无数分支，就像是一条主干，分出无数细枝末节一般。每一条神文修行法都是这种力量的极致延伸，是数以万亿的神级强者用了不知道多少万年，耗尽了毕生精力才创造出来的秘法。这些修行之法。一般都会被人族天道化作各种各样的职业之力，赐予一个个人族。但要想修行至巅峰，必须拥有这些先辈族群留下的最终秘法。听到陆红的报价，所有人族神尊都愣住了。他们这里随便一支人族都能掏出上百种神文修行之法，哪怕只是小道神文，那也价值上亿永恒级装备啊。而在场数百支人族，那就是数百亿装备。陆红就算两年半之内炼制了上千万件装备，也得耗费几十上百年才能将这些打造而出吧。不过，别说是一百年，就算是一年前，他们也等得起。陆红看了看那些人族神尊，他们都在不断用神念交流，有很多明显已经动心了。陆红小友，我族愿意交换，这是我矮人族的一百五十种神文修行之法，我铁人族愿意用两百种炼体神文修行之法交换。一个个人族神尊取出了自家的传承神石，这传承之物也是永恒级，每一颗里面都记载了一种神文修行法，用永恒级神物记载的东西。足可见它的珍贵之处。每一颗传承神石都是由那种神文的创造者或者改进者录入，只要拥有就能很快接受传承。而陆红交换的肯定不是只能自己使用，而是可以给自己的下属使用。
，永恒级神物，可以永恒不灭，传承万万年。这也是为什么这些族群犹豫不决的原因。交出这些传承神石，就相当于交出了自己族群的命脉。当然，许多族群的神文修行法都是根据自身族群的特性创造，对于其他人族而言，并没有那么大的效果。这也是这些族群选择交换的原因。没办法，陆红给的太多了。每个人族分支都能得到上一件永恒级装备，这带给他们的增幅远超这些传承。当然，装备是外物，传承才是永世不灭、真正能依靠的东西。但还是那句话，陆红给的太多了，没有哪一支人族能耐得住上一件永恒级装备的诱惑。最重要的有一点，那就是如果他们不交换，其他人族交换，那事情就大发了。上一件永恒级装备，就算是给最弱的凡人族，也能让凡人族一跃成为人族当中的前机。这谁受得了？所以，那些实力较弱的人族是最先开口的，不过大多都是说的交易，而像三眼人族和精灵人族那样甘愿无偿奉送的，几乎可以说没有。至于凡人族，在陆红修行结束的第一时间，就已经给了他所有的凡人族传承神文。从神文数量就可以看出，凡人族是真的弱，因为凡人族的神文传承只有区区几十种，其中只有几种是凡人族独创，其他的都是改进或者借鉴创造。陆红也没有嫌弃。照单全收，最后只有一些大族在犹豫，他们不是不想交换，而是想代价而沽。他们知道陆红想要借助这些秘法快速晋升神尊的迫切，所以觉得再等等，陆红会开出更高的价格。谁知道陆红根本没有理会他们，而是看向那些进行交易的人族，开口道：“接下来我会根据交易的顺序给你们进行练器，排好队，准备好收获就行。”听到陆红说的话，那些最先交易的人族都是面露喜色。他们之所以最先开口。就是为了这个，不过那些代价而沽的人族也没有什么情绪起伏，因为最多也就是早晚的事情，他们等得起。作为大族，就算让这些人族仗着上一件永恒级装备发展几百年，也影响不大，除非对方一路长驱几万年，这样才能根本性的改变族群地位。大族的传承可没有那么容易倾覆。虽然三眼人族、精灵人族还有凡人族等这几个族群是无偿给我传承，但我也不能真的不给他们点好处，所以我准备先给他们练气。各位没有意见吧？听到陆红的话，一些族群神尊似乎想到了什么，不免心中懊悔。有的神尊虽然心中有些不爽，觉得自己交钱了，不应该被插队，但是也不敢出言得罪陆红。几位，把你们携带的炼器资源给我吧，不用管处理没处理，直接给我就行。陆红的炼器鼎现在已经提升至满级，十多个特性当中有一个就是自动处理炼器资源，所以现在的地球界那些神将连给他处理炼器资源的资格都没有了。他们只能拿一些垃圾材料练练手，打造出再好的装备也没有人要，只能熔炼成装备精粹，投入陆红安置在地球界的炼器鼎分身当中。这也是炼器鼎升级多出的一个特性，就是可以安置炼器鼎分身。不过有个限制，那就是一个世界只能安置一个，因为炼器鼎的分身必须得到世界意志的加持才能长久存在。所以现在陆红的两个世界当中都有一座高耸入云的炼器鼎分身，每天都有战斗者朝里面投入炼器材料。然后获得自己的装备，对于地球界的战斗者而言，得到装备实在是太简单了，以至于装备根本不值钱，还不如其他的低等级道具。这种待遇，神之欲的人是感受不到了。听到陆红的话，这些尊者虽然心中疑惑，也没有多说，立马将储物袋里的无数资源递给了陆红。后者唤出炼器鼎本体，哐当一声扔在大地之上，化作数万丈高耸的大鼎。他要开始炼器了。第168章造势。此刻的炼器鼎体型无比庞大，四只鼎足撑着四方天地，浑圆的鼎身周遭有着八扇巨门，按照乾坤八卦分布。从巨门可以看到，那炼器鼎中自成一番天地，里面风雷滚滚，水火翻涌，无数种浓郁的能量彼此交缠不休。所有神尊强者看到这炼器鼎的那一刻，全都赞叹不已。他们也算是见多识广，但在神之域，还没有见到过哪个炼器师有如此厚重如天地的炼器鼎。其他的炼器鼎只能炼制一些材料。可陆红的炼器鼎仿佛可以炼制天地山川，炼制江河万里，炼制星辰亿万，难怪可以炼制出永恒级装备。想必陆红小友的这本命炼器鼎也是一件至高神物，或许已经进入了那无上级神物之列。无上级神物，那可是连圣者都可望不可及的神物啊！整个神之域如今仅存不超过十件，每一件都有搅动天地、破灭一界之威能。不过细细想想倒也正常，能创造永恒级神物的炼器鼎。除了无上级，再无其他可能。神尊们议论纷纷，而下方围观的无数人更是嘈杂不休。陆红的炼器鼎横亘于天地之间，对于许多弱一些的神级而言，都有着巨大的压迫。
。但是有一些神级强者看着那八扇炼器顶巨门中的天地，却似乎是若有所悟，好像看到了什么奇特的变化一般。我怎么感觉我的神文大道有所进步呢？那炼器顶中似乎蕴含着无上大道，我光是看上一眼，就仿佛见到了万物生灭，见到了亿万大道演变。我不知道，我好像也有所感悟。你别说话，让我好好吸收一下。下方已经逐渐汇聚了上亿民众，实力从十几级到一百几十级不一而足。他们看着天空中庞大的炼器鼎，仿若蚂蚁一般渺小；而这些蚂蚁仰望炼器鼎，却仿若受到了创世神的眷顾，各自有着不同的收获。而这个时候，陆红甚至还没有开始炼器，他只是一股脑的将各种材料扔进炼器鼎当中。每一个族群给他的炼器材料都数以亿计，如同洪流一般倾泻而下，飞入炼器鼎的深渊巨口当中。这么多装备，就算是一股脑的倒下去，也得一段时间。所有人看到陆红的举动，都是一愣，他们从来没有见过这样练气的。一般的永恒级装备，需要的材料数量和质量都有限制，数量再多也不过上万。可是陆红扔进去的材料数量，早已超过了上亿，这简直就是大乱炖啊！糊涂啊，怎么能这么练气？这还叫练气吗？这么多材料都要被浪费，简直暴殄天,天物啊！有许多老牌神将和练气师都是痛心疾首。对于陆红的举动很是不理解，甚至连不懂炼器的普通人神级也是看出了不对劲。这再怎么看也不像是能炼制成功的样子。那些神尊虽然对陆红有信心，可也有些发懵。我倒是见过一些炼器师同时炼制很多装备，但那只是一些低品质、低星级的装备，这可是永恒级，而且许多材料都是接近二十星的。难道说陆红小有准备一次性炼制上一件永恒级装备？这也太恐怖了吧！不要惊慌。或许陆红小友的这炼器鼎有所特别，里面似乎自成天地。这些炼器材料应该只是放在里面储备而已，不一定是同时炼器。这倒是有可能。继续看吧，莫要废话了。陆红的确先是将这些炼器材料放进炼器鼎空间，因为材料数量太多，每个族群都足有数百亿甚至上千亿件神物材料，所以花费了几分钟才转移成功。放进炼器鼎空间之后，所有的材料迅速根据需求分门别类。随后，陆红便是开始炼器。他是从低星级的装备开始炼制，因为他现在的炼器师等级只有一百多出头，只能炼制十多星的装备。各位，将你们的储物装备准备好，装备马上要出炉了。陆红的声音回荡在四周，神尊们还没有明白是怎么回事，就见到那炼器鼎陡然一震，鼎中天地飞速变化，金木水火土风雷等等无数神文大道纠缠，将无数材料熔炼汇聚，而后凝结成装备。仅仅只是一个眨眼，就是数万件装备生成，再一眨眼。就是几十万件，又一眨眼就是上百万。装备生成的一刹那，就从顶口上方喷涌而出，如同天女散花，朝着四面八方飞舞。每一件都带着浓郁的神韵，蕴含着巨大的威能，仿若一颗颗星辰漂浮在高空当中。一众神尊呆愣了片刻，随后齐齐开口：“超，沃日，我勒个亲娘！”他没有想过陆红的练气速度很快，但是没有想过快到这种程度，这合理吗？这正常吗？就连这些神尊都如此失态，更别说下方的无数神明和神级强者了。他们全部石化，随后爆发出排山倒海的呼喝声。神迹，神迹啊！这是创世神才能展露的神迹。这位陆红神上一定是创世神父生。我的天，给跪了！创世神在上，我愿追随您，征伐诸天，共战万族。无数神明和神级纷纷跪拜。要知道，在神之域，哪怕是普通的神级和神明，见到神君和神尊。一般都只是躬身行礼，跪拜这种大礼，一般只对天地和长辈，又或者那些圣者。但是他们现在全都对着陆红跪拜，并且每一个都是无比心悦诚服。所有神尊见到这一幕，都是微微哑然。他们看了一眼陆红，又看了一眼从四面八方正在朝着这片天地不断赶来的人群。他们似乎明白了一件事：为什么陆红大大方方的在这里修炼，又为什么如此张扬的公开练气？他这是在为自己造势，为自己扬名。今日之后，人族之中。无人不识君。今日之后，陆红的名气和地位将直达圣者，甚至远超众圣。所有神尊都从彼此眼中看到了一个想法，那就是陆红的野心不会是一统人族吧？第169章，空族圣者。现在的人族虽然是一个联盟，但并没有真正一统，顶多就是抱团取暖而已。别说是人族，其他一族也是如此。就算是众圣，也只能在形式上统一人族阵营，但每个族群依旧各自为政。各族之间的内部矛盾也是数不胜数，要想真正一统人族非常困难，必须让绝大部分人族认可，甚至要超过绝大部分人族圣者。这种实力，哪怕是顶尖圣者也没有，除非能超越圣者。
抵达创世神之境界。每一位创世神都是人族先祖，值得所有人族尊敬。只可惜，如今的神之域以及宇宙万族，已经不知道多少亿年没有诞生过这种存在了。创世神的传说已经逐渐湮灭于历史长河，成为了可望不可及的境界。他难道真的是创世神复苏？遥远的某处，人圣殿当中。一位圣者如同萌童一样发出疑惑，陆红那恐怖的练气速度让这些圣者也是瞠目结舌。他们已经许久没有过这种震惊的情绪了，也没有想到居然会被一个连尊者都不是的小辈如此牵动情绪。哪怕是其他圣者，也很难激发一位圣者的情绪波动。抵达圣者境界，寻常外物已经很难影响他们的心境。但是没办法，陆红练气的速度，就算是他们也不敢设想。他们活了几百上千万年。经历过沧海桑田的变化，可把永恒级装备大乱炖当成糖豆炼制的，还是第一次见。所有圣者的目光再次看向了天目圣者，想从他那里知道答案。不可知，不可说，不可问。天目圣者还是那句话，所有的圣者沉默不语。他们知道天目圣者绝对是看到了什么，但是却不能说出来。所有圣者心中如同百爪挠心，充满了好奇。就连他们圣者都不能沾染的秘密，除了创世神，还能有什么？甚至有可能关于创世神消失的秘密，许多圣者都有了眉目。而在这个时候，他们似乎感应了什么，当即面色陡变。什么阿猫阿狗的一族也敢向我人族伸出爪牙？杀！数位圣者的身影消失在人圣殿，抵达了人族疆域的边境。某处虚空当中，数道身影被打落。啧啧啧，我就说，你们人族领地之内神光大作，神韵气息无比浓郁，怕是出了什么至宝。看你们这么激动，想必是真的了。难不成你们人族出了一件无上级神物？一道扭曲的暗影变化不定，声音仿若来自幽冥。这是暗族的一位圣者，他所在之地亿万里虚空，陷入黑暗，见不到一丝光亮。这片天地之内的众生开始迅速凋零，体内的热量流失，思维都仿佛变得非常缓慢。他们的神魂感应，甚至也是一片黑暗，最后就连记忆都陷入了永寂的黑暗。滚！炽烈火光撕破黑暗，仿若一轮大日烈阳，扫除一切魑魅魍魉。这是三眼人族的岩木圣者，他的第三只眼看到之处，所有的黑暗都湮灭成虚无。我人族之事与你何关？如若不滚，我屠你暗族万亿生民！岩木圣者冷喝一声，那暗族的圣者节节冷笑。又不是只有我暗族动手，你有本事屠尽全部涉族的族群吗？岩木圣者闻言皱眉，暗族圣者嗤笑道：“他都快进入你人族领地核心了吧？居然这都没发现，真是好笑。”岩木圣者面色一变。人族领地外围各处，一位位圣者也都是面色一变，心中想起了一个族群，顿时心中惊骇。你们发现不了的，我们只是吸引你们注意而已。只要他突破这外围的圣念封锁，你们根本找不到他，除非你们不顾一切代价，对人族内部领地进行全方位搜寻。不过你们敢吗？这种消耗，你们承受不住吧？一位位异族圣者冷笑，那在人圣殿里的圣者也都是露出愤怒之色。该死的空族！一位圣者怒骂。空族是宇宙万族中数量非常稀少的种族，所有的加起来甚至不超过一个亿。顾名思义，空族可以融入空间，成为空间的一部分。空族最擅长打探消息，因为他们一旦进行隐匿，那境界的存在拼了命也发现不了。所以，空族是万族出了名的消息贩卖商，只要愿意花钱，谁都可以向他们购买消息。该死！要是让这空族的混蛋离开，陆红的秘密将会不保，那些家伙绝对不可能放过他。万族众圣若是不惜一切代价杀他，那我们就算搭上全族之力也保不住。应该可以跟空族交易，他们只认钱，只要保密，我们愿意付出一切代价。这些家伙必定会狮子大开口，但是没办法，陆红不能死，他是我人族中心之王。所有人族圣者议论不休，心中都感觉非常憋屈。他们没想到其他一族圣者居然反应这么快，找来空族当探子。不过就算想到也没办法，空族特性太过于离谱。除非时时刻刻打起万分注意，否则根本防不住。人族领地某处一处完全透明的空间波动，他的视野当中看到了一座炼气鼎，以及炼气鼎周围发生的一切。什么？这怎么可能？这位空族圣者露出惊诧之色，随后他就反应过来，立马准备逃遁。可这个时候，数道声音传来：“哪里跑？刷刷刷！”这片空间被完全封锁，空族圣者的半透明身影显形。空族圣者空天无，还请各位手下留情。我只是收钱办事，此事我可保密。空天无没想到自己一路前行到这里，历经无数次圣者意念搜寻，都成功隐匿。但是因为看到了那恐怖的一幕，引起了情绪波动
，才被几位圣者的圣念发现，封锁了空间，自己将变成缸中之鱼，再也无路可逃。空族擅长隐匿，但战斗力万族垫底。几位人族圣者也没有意料到，空族圣者居然会露出如此大的破绽。不过细细一想，他们就明白了。一众圣者隔着亿万里虚空，看向远处的陆红。此刻的陆红身边已经有上亿件永恒级装备漂浮，周围的几位神尊正敞开了储物装备，几万件几万件的往里面装东西。可是他们贵为神尊，居然收装备的速度还比不上陆红炼制的速度。这可是永恒级装备，不是普通装备，除了炼制者，一般人都很难驾驭。而看到这一幕，就算是圣者也难免失神。空天无哀叹一声，没想到你们人族圣者居然弄出如此逼真的幻境，连我都被骗过了，真是大意。几位圣者闻言，面面相觑。谁跟你说是幻境了？第170章，第一圣者，空族圣者一愣，随即笑道：“这不是幻境，还能是什么？你别告诉我，有人能如此炼制装备，而且还都是永恒级。虽然本圣看不出这幻境的破绽，简直就跟真实的毫无区别。就算是最擅长用幻境的种族，都无法做到这种程度。不过这个幻境虽然真实，可最大的破绽就是那小子太傻逼了，居然这么疯狂的炼制永恒级装备。”这一点太不合理，别说是永恒级装备，就算是最垃圾的凡级装备，也不可能一息时间炼制数十上百万件啊！空天无说着哀叹一声，有些懊悔的开口道：“不过本圣还是有些大意，当探知到那幻境如此逼真之时，情绪有所波动，被你们找了出来。不过你们这几个老家伙还真是大动干戈，就算我出现了破绽，这么快就能封锁我，必然费了不少代价。究竟是为了什么？难道那幻境伪装之下，真的有无上级神物出世吗？”我从那里感受到了浓郁的神物气息。几名人族圣者听着空天无的废话，彼此互视一眼，随后哈哈大笑。这一幕看得空天无一阵懵逼，半透明的身影飞速扭曲，竟是出现了些许愤怒的红色。你们这嘲讽是什么意思？让本圣非常不舒服。一名人族圣者没有说话，而是对着空天无道：“我们说了，那不是幻境，你自己好好探知一下。”空天无心中当然不信，当即用圣念去探知。翻来覆去的探查了许多遍，随后他那半透明的身躯出现各种颜色，这是他情绪剧烈波动的征兆。就算是逼真的圣位幻境，如果一位圣者打定了主意去找漏洞，用圣念探查数以万计次，绝对会感觉到一些不对。可面前的一幕，他探查了何止十万次，就连圣念都有点消耗过度了，却还是没有找到一丝虚假的感觉。唯一的漏洞就是那恐怖的炼气速度。难道这是真的？空天无喃喃自语。另外几位人族胜者笑了，你知不知道为什么你露出一点小马脚，我们就能第一时间来将你封锁？因为现在的人族领地已经集结了所有胜者的圣念，哪怕是一只外族苍蝇飞进来也无处遁形。这一次，你们空族就算能突破外围的圣念封锁，也会被追踪。空天无闻言，身体变化更是剧烈。你们人族胜者疯了吗？这么多圣者全面使用圣念封锁，这消耗未免太大了吧？如果有其他族群趁你们圣念空虚，说不定能斩杀你们一两尊圣位。一名人族圣者冷笑道：“你以为呢？你以为我们付出这么大的代价是为了什么？”空天无浑身颤抖，情绪色彩当中出现了一抹恐惧的灰色。如果这不是幻境，是真的，那你们人族将彻底崛起了。可要是这个消息传播出去，那其他万族将不惜一切代价联合起来剿灭你们人族。所以，你们不会放我离开，说不定。要杀人灭口，但是你们迟迟没有动手，只是因为一旦本圣陨落，那由于空族的族群特性，其余的空族就会同步我的部分记忆，因此你们只会暂时囚禁本圣，对吗？冷静下来，空天无分析的头头是道。其余的圣者赞同道：“你也不算太蠢。”空天无又看了一眼那边正在练气的陆红，这个时候陆红炼制出来的永恒级装备已经超过了上一件，但是你们忘了一件事，那就是你们封锁我很容易。甚至杀死我也很容易，不过有一件事，你们无论如何也办不到，那就是阻止我自杀。听到这句话，所有人族圣者都是一愣，心中涌起强烈的危机感。一旦空天无自杀，那消息一样会败露，人族将成为万族公敌。没有哪个族群敢成为万族公敌，也没有哪个族群有着同时抵御万族的实力。宇宙万族就像是在一个棋盘上你争我夺，但是从来没有一个族群能够横压所有族群，哪怕是最强大的几个。除非哪一族先诞生创世神，在创世神的威压之下，其余的族群圣者连掀翻棋盘的资格都没有。但是现在的人族不一样，那数以亿计的永恒级装备将会批量制造无数强者。
人族的中低层战斗力将横压一切族群。时间一长，人族的高层战力也当挤压其余族群的高层战力生存空间。最多百万年，人族或许就将成为万族之主。一旦这个消息传播，那我人族不惜一切代价，必要将你们空族灭族。一位人族圣者缓缓开口：“空族圣者空天无却是笑了。”你人族一旦崛起，我空族难道会更好过吗？更何况，想将我空族灭族，除非耗费你们全人族之力。他丝毫不惧威胁。空族虽然数量远远比不上其他族群，但每一个空族都是逃生专家。想要将他们彻底灭族，代价无异于灭掉任何一个大族群。你要相信，我们人族有这个力量，也有这个决心。空天无冷哼一声，并没有反驳，因为他清楚，如果空族真的这样做。的确算是和人族有着不可解除的仇恨。这个消息对于人族而言太重要了。如果真的执意得罪人族，那空族绝对会遭受最严重的报复。要是空族圣者没有被封锁，当然不会顾虑这些，因为只要他这个圣者在，真要带领族群躲藏起来，空族也能存活。但他要是和人族玉石俱焚，那自己一族绝对是最先燃烧殆尽的那一个。而且，空族只有他一位圣者，修行至今很不容易，他也不想死。之所以说那么多，只是为了和人族讨价还价，做一个交易而已。他相信人圣殿里的一些智者已经明白了自己的想法。说吧，你的条件。一个浩大的声音出现在空天无脑海，就算同为圣者，他也能感受到这位圣者的强大。人族第一圣者杨泽胜，第171章，人族气运。杨泽胜是人族最神秘的圣者，因为没有谁知道他究竟是哪一个人族分支的圣者。所有不论是哪个人族分支，都将他当成自家圣者。原因无他，杨泽胜和天目圣者一样，都是全心全意为人族。但天目圣者在如何公正，在不影响其他人族的情况下，心中多多少少都会偏袒三眼人族，这也是人之常情，倒也无可厚非。但杨泽胜却是完完全全的攻心为人族，从未有私心。他有无数圣念分身，散布人族各地，任何一个人族都能得到他的教导。杨泽胜精研三千神温大道修行。每一个人族都能从他那里获益匪浅，就连异族圣者都对这位圣者钦佩不已。只不过，这位圣者向来神秘，从来不插手人圣殿的各种事情，只有关键时刻才会出手拯救人族。距离这位圣者上一次露面已经数十万年了，有一些人甚至都快忘记了他的存在。没想到，竟然因为这件事露面，这足以看出陆红对于人族的重要性。我空族愿意与人族结盟，但我要人族众圣以人族气运立下天道大誓言。只要人族不灭，那我空族就不灭；如果空族灭，那人族亦灭。此事没有半分退让。如若你们人族不答应，我空族日后必定要被万族报复。空天无沉声开口，很明显，他是想把空族和人族彻底捆绑，因为他看出了人族必将崛起。既然自己不想死，空族也想延续，那就只能这样做了。而且这对于空族而言，也是一个机会，一个登临万族前列的机会。空族因为族群特性，在万族地位不算低。但这毕竟不是真正的战力，所以许多族群根本看不起空族，只不过都将空族当成是打探消息的小喽啰而已。这一点算是空族的族群耻辱，但没办法，他们在万族当中也只有这点资本能赖以生存了。为了能更好的生存，空族的族群宗旨就是保持绝对中立，只收钱办事，谁给钱给的足，就给谁打探消息。这样虽然哪一个族群都被空族得罪过，但哪一个都不会与之彻底撕破脸皮，因为以后还需要向他们买消息。此事关乎人族气运，我做不得主。杨泽胜的声音出现在所有人族圣者和空族圣者脑海里，那就请你们人族众圣商议。空天无说道：“此事关乎人族存亡，人族众圣也做不得主。”此话一出，所有圣者都是一愣。人族圣者做的每一件事都关乎人族兴衰，但这件事听起来似乎很容易，但意义更为重大。将人族与一个小族群捆绑，这就是在给人族制造一个致命弱点。其他族群灭不了人族，那就去灭空族，也能起到同样的效果。所以，哪怕是人族众圣，也无法将整个人族作为赌注。更何况，此事需要沟通人族气运，人族气运自生灵智，会本能的拒绝对整个人族有大危险的事情，绝对不会答应这种条件。除非所有人族众圣不惜一切，强行让人族气运与空族相连，那你们人族是根本不想把我空族了吗？既然如此，对于本圣而言，最好的选择就是牺牲自己。把消息传递给万族，这样我们最起码只会面临你们人族的报复，而不是万族的报复。听到这句话，所有人族圣者沉默，他们能理解空天无这样做，但是却不允许他这样做。
，关键是也不知道如何才能阻止他这样做。就在这时，杨泽胜的声音再度响起：“有一个人可以替人族做主。”所有圣者一愣，随即想到了什么。有圣者观察人族气运，顿时大惊失色。人族气运在飞速上涨，天啊！以前万年不见得能上涨这么多，现在每一息都抵得上数百年的气运累积。赶紧封锁气运变化，莫要让外族知晓。杨泽胜早就在第一时间封锁，这还用你个笨货担忧？本圣擅长杀伐，倒是没有注意这回事。就算是圣者，也是久违的浮现各种情绪，似乎就跟普通人没有什么两样。在陆红出现之后，他们就经历了这么多震惊的事情，以往几万年不见得有一次。如今陆红已经得到人族气运钟爱，过不了多久，他就可以与你们签订两族盟约。这件事，你自己和他商量便可。如果你诚心合作，我人族必然会竭尽全力保你们空族存续。杨泽胜说着。声音彻底消失在众圣脑海。听到这句话，所有圣者都是无奈一笑。杨泽胜所言，他们也明白。本来以为陆红掌控人族命运需要很长时间，没想到杨泽胜一出面，就把他推到了这么高的位置。空天无痕想出言反驳，要是让你们炼制出那么多装备，就算传播消息出去也晚了。但一想到答应自己的是杨泽胜，就闭上了嘴。在万族当中，人族名声算是最好的那几个之一，但在人族当中。杨泽胜名声位于首位，既然对方答应了自己，那就一定不会食言。既然如此，那就只能看着那边的陆红炼器完毕了。幸好陆红炼器的速度非常快，他完全不知道外界发生了什么事情。在众圣交锋的时候，他又炼制出了上一件装备。就算空族圣者知道这是真的不是幻境，可不论怎么想，也觉得这炼器速度太离谱了。就算是现在，我也不太敢相信这是真的。空天无无奈一笑，周围封锁他的几位圣者也是笑道。别说是你们，就算是我们人族众圣，也都是晕晕乎乎的，感觉在做梦一样。这家伙横空出世的太离谱了，就仿佛跟我们不是一个世界的存在一样。就连圣者都被惊呆，更何况其他人？那一位魏神尊看着不断往外喷涌的装备洪流，再看看那三眼人族和精灵人族等几个无偿给陆红神文秘法的神尊，他们现在每一个族群到手的装备都足足有数亿件，远比他们说的市场价更高。不是说无偿吗？他们好像收获比我们还多啊！妈的，这陆红是投桃报李啊！我们太蠢了，无偿的才是最贵的啊！完了完了，本尊必定要被圣者惩罚。要是我们也无偿，得到的是陆红的人情，这可比几千万件永恒级装备要珍贵啊！许多神尊一片哀嚎，都浮现浓浓的后悔之色。第172章神文暴涨。这些神尊如何也没有想到，陆红的炼器速度居然如此快，而且上一件永恒级装备的报酬太过于贵重，他们没有那几个人族大气。做不出无常的行为，但要是让他们知道陆红居然会投桃报李，赠送那些人族数倍的装备，那肯定第一时间就选择无常赠送给陆红那些神文秘法。但现在说什么都晚了，在陆红的人情和这些装备当中，他们选择的装备，这就变成了一场你情我愿的交易。尽管他们也不算亏，但是一对比，那几个人族就莫名的不平衡起来。不过这些神尊也知道，这也怪不得陆红，只能怪他们目光太短浅了。别说是他们。就算是那几个选择无常给予陆红秘法的神尊，也是受宠若惊。这些神尊也没有想到，陆红的回报居然来得这么快。他们和全族高层虽然一致同意将秘法无常赠送给陆红，但想的是有了这个交情，以后让陆红给他们炼制装备，也能补回来装备的损失。最重要的是，谁都觉得陆红给这些人族炼制完装备，少说也得几百年，甚至上千年。哪里知道，其他人炼装备是循序渐进，陆红这完全就是大乱炖。人家的炼器顶出装备是一件又一件，陆红倒好，直接百万件、百万件的喷涌而出，不到一天时间就炼制了十多亿件装备，全都是永恒级。实际上，炼制装备并没有花多少时间，反而是往炼器顶里倒入材料和往外喷装备，这个流程花费的时间太多了。陆红一开始还在旁边照看，后面已经懒得搭理，直接让那些神尊自己动手，然后自己则是在一旁开始修行神文秘法。当然，表面上是自己修行。实际上，在得到神文秘法的第一时间，陆红就已经沟通自己的世界。他的神念在地球界凝聚成分身，而后将不同属性的神文传承石扔进了神顶八门，并且告知地球界的所有居民，里面有着数以万计的神文修行秘法，人人都可以进入参悟。以前的神顶八门虽然人人都能进入，但真正可以领悟神文的还是少数。毕竟如今的地球数万亿人，几百万人凝聚神文的却算不上多。没办法。以前的神顶八门只能说是一个宝地，只有悟性高的人才能有所得，大家都是从零到一，所以凝聚神文的还是少数。
但是大多数人都能借此增加自己的本命技能或者晋升职业序列，这倒是多了起来。现在陆红又投入了无数种人族的神文秘法，这是所有人族分支、数万万亿人族不知道多少亿年的积累和底蕴。每一个地球界的职业者都能在其中找到自身适合的神文大道。本来只有悟性高的天才可以踹开的神文大门，许多普通人也能一举跨入。一天之内，地球界多了上千万人凝聚神文，大量的反馈涌入陆红的体内，他身上的神文正在以不可思议的速度增加。现在的陆红浑身布满各种神文，就像是一棵大树盘根错节，有的枝叶茂盛，有的枝叶稀疏。可是这个时候，那些本来稀疏的枝叶开始飞速增生，变得繁茂起来，甚至还在不断生出新的枝丫，长出新的树叶。每一根枝丫，每一片树叶，都充满着无尽神韵，代表着一种天地大道。陆红一个人盘坐虚空，数以万亿的人看着他，那不像是一个人，而像是一个世界。本来因为炼气鼎疯狂炼气，许多人就有所误导，但这只是少数天赋异禀之人，大多数人的收获都不多。那鼎内天地的变化，对于许多人而言，还是太过于玄奥，根本看不出什么。可是现在陆红当空修行无数神文秘法，他们亲眼所见那剧烈的神文变化，就算是普通人也是若有所悟。那些本就凝聚了神文的强者，更是兴奋莫名。因为他们感觉自己掌握的神文大道正在和陆红产生共鸣，陆红的神文大道增长的时候，他们的神文的大道也在飞速成长，他们就仿佛一棵巨树下的草木一般，巨树并没有遮蔽他们，反而给予他们成长的营养，带领他们长得更加繁茂。我凝聚三重神文了，天啊，我已经在二重神文巅峰卡了几十年，你这算什么？老子居然凝聚五重神文了！我在四重巅峰卡了几百年啊！感谢陆红神上赐予我们这番大造化，感谢陆红神上。许多修行神文大道的强者发现，卡主他们的神文壁障竟然在陆红的牵引之下，轻松捅破桎梏，并且还在不断成长。在神之域，只要能凝聚一两重神文，都算实力不错，三四重更算得上优秀。至于五六重，大多都有机会争一争神君位格。七重、八重神文的话，几乎只有一些获得君级位格的强者才能抵达。九重、十重，更是一些老牌君级才能掌握了。以神文为基础，架构起界域，就可以一跃成为神尊。每一位神尊都是人族的大人物，众圣不出面，神尊就是各个人族分支的顶层。可哪怕是老牌神君，基本能将一两种神文抵达极限，就已经算得上天赋异禀。像陆红这样独掌三千大道、数万小道，在创世神不现世的时代，简直闻所未闻。甚至在神话传说当中，也只有那些天生创世神境界、独自演化大道的古老神明才有这般实力。这一次，他们倒是亲眼见证了。陆红并不知道外界的变化。他的神念依旧沉浸在地球界，他发现除了那些地球界的人族之外，他们培养的兽族坐骑也都在神文秘法里领悟到了许多东西。只不过这些神文修行之法大多都是人族专属，他们也只能领悟到一些共通的修行之法，收获算不得多。照这个进度，我将所有的神文修行到极限，估计至少要好几个月，这太慢了。陆红心中思索，要是让那些神尊知道，非得捶他一顿。几个月将这么多神文大道修行到极限，你他妈还嫌慢？你这要是算慢，那我们算什么？倒是可以找一些兽族的神文秘法，以及张木族的神文秘法，把两界所有的生灵之力全部结合起来。这样的话，几天之内就能全部修行到极限，架构界域的速度也能大大缩减。第173章，无上级装备。陆红这般想着，不过他知道这并非是一件容易的事情。神念收回本体，他找到了一众神尊，询问他们是否可以找一些异族神文修行秘法给他。我族之前征战异族之时，获得了几颗神文传承石，不过这对我人族修行并无多大用处，只能作为创造神文石的参考和借鉴。小友要是需要，送你便是。我族也有几颗异族传承石，同样送给小友。这一次，所有的人族神尊都学乖了，直接将手中的传承石送给陆红。一来是这些异族传承石对他们而言远不如自家的传承石重要，二来是也好卖陆红一个面子。陆红拱了拱手，对这些神尊一一道谢。他看了一下手里的传承石，来自各个异族的都有，水族、风族、灵族、兽族、暗族，只是很可惜，加起来也才寥寥百余种。对陆红而言，只是杯水车薪。陆红阁下，我族擅长征伐，倒是有不少异族传承石。阁下若是需要，这就赠与阁下。一个谦卑的声音从远处传来，正是许久没有发话、已经被当成边缘人物的冰人族尊者冰幽煞。他立马掏出上百颗传承石，是其他神尊族群加起来的数倍。这都是他们征伐的异族传承。冰人族是人族分支中最擅长杀伐的种族，在对于异族的征战当中，他们的贡献也是最大。
，这也就导致了大多数兵人族族民非常张狂，经常在人族领地做出烧杀抢掠的事情。大多数人族分支都不敢招惹兵人族，但是从陆红到来，兵人族就一路吃瘪。就在之前，陆红提议用传承石兑换装备，兵人族也想参与，可是被拒之门外。兵人族胜者已经被一众兵人族神尊发话，如果他们不能尽快解决和陆红的恩怨，那他们胜者将会亲自下场赔礼道歉。这将会大大折损兵人族的尊严，但奈何陆红展现的力量太强大了。先不论个人天赋，就是这疯狂练气的本领，就足够兵人族胜者将之奉为座上兵。兵人族本就擅长使用各类装备，也更能激发各类神兵利器的力量，所以陆红对于兵人族的重要性不言而喻。但是兵人族从一开始就将其得罪，一直没有找到机会赔罪。现在见到陆红需要一族传承时，冰幽煞终于有了插话的机会。要说哪个人族的一族传承石最多，非兵人族莫属。他生怕陆红拒绝，对方都没有开口，就一股脑的将那几百颗传承石抛给了他，甚至又掏出来上千颗兵人族的神温传承石，再次全部抛给陆红，连忙开口道：“陆红阁下，我族所有的传承都交付于你，还望阁下能原谅我兵人族先前的冒犯。”作为一名半步圣者，能让冰幽煞如此低声下气，别说是神尊，就连圣者也做不到。看来这兵人族一定是急了。估计冰幽煞沉默的这段时间，冰人族的圣者没少给他圣面传音，其他的冰人族神尊也没少给他施压。陆红看着那堆传承石，沉默着没有说话。他越是沉默，冰幽煞就越是担忧。我还需要更多的一族传承石，这些还不够，尤其是张木族的传承石。陆红淡淡的开口，冰幽煞愣了愣。张木族在万族当中实力并不算弱，我们要是想要将之灭掉，至少得出动十位圣者。你们冰人族有九大圣者吧？全部出手，替我将张木族灭了，如何？陆红淡淡的开口，冰幽煞面色急速变化，无奈道：“阁下，出动圣者，并非只是我冰人族之事，而是全人族之事。要想灭一族，除非有着不可调和的矛盾。如今这万族形势不太适合。”冰幽煞的话还没说完，陆红就缓缓开口道：“十件装备，别说是十件，就算是十亿件。”冰幽煞还想说什么，突然意识到了一件事，其他神尊也是眼睛一亮。您说的十件装备，可是无上级神物？陆红点了点头，送你们冰人族十件无上级装备，给我灭了张木族，然后带回所有的传承石。所有神尊顿时轰然一震，全都是面面相觑，又一次露出惊骇之色。他们实际上早有猜测，既然陆红能炼制出这么多永恒级装备，那是不是能炼制出无上级装备？但后面一想，这简直比炼制百亿件永恒级装备还要难，因为目前整个宇宙万族明面上的。无上级装备都是屈指可数，据说每一件都是从创世神时代流传下来的。所有神之域的生灵都清楚，永恒级装备已经是创世神之下可以创造的最高品质的装备。至于无上级，只有天地蕴养，历经无数沧海桑田才能诞生。现在听到陆红可以炼制无上级，别说是这些神尊，就算远在天外的人族圣者，以及还在围观的空族圣者，全都是齐齐一震。无上级装备，这是什么概念？这是足以影响圣位战争的恐怖利器啊！一件无上级神物，哪怕给实力最弱的新晋圣者，也能和没有无上级神物的老牌圣者叫板。宋，您确定是宋？十件无上级神物，冰幽煞吞了一口唾沫，没想到幸福来得这么突然。怎么了？嫌少吗？陆红眉头一蹙，十件无上级装备，对于现在的他而言，也不是什么烂大街的东西。这玩意儿他炼制不出来，只能依靠炼器鼎的特性来融合强化。一般耗费上千万件永恒级装备，耗费好几天的时间才能熔炼出来一件。所以，除了他自己以及惊鸿殿的少数核心人员，比如颜月科、沈南希等几个最早跟着他的人才拥有，其他的还没有被分配。他现在手里空闲的无上级装备也只有几十件而已。啊，嫌少？怎么可能嫌少？冰幽煞生怕陆红误会，立马激动的开口：“不过我有一个条件，就是三天之内，我必须拿到张木族的传承石。”三天，用不着三天，只要将这十件无上级装备提前给我们，一天之内，老子把张木族的八百代祖坟都给刨了。说话的不是冰人族神尊，而是远在天外的冰人族圣者。此刻的他们已然沸腾，激动的难以平复。第174章，一群圣者为这点屁事吵架。冰人族圣者的声音回荡在所有神尊的脑海，而此刻的人圣殿已经吵成了一团。十件无上级装备，要是全部落在冰人族圣者手上。本就嚣张的冰人族，估计尾巴都得翘上天去了。我觉得这十件无上级装备应该贡献给人圣殿，增强全人族实力。一位四臂人族的圣者缓缓开口。
。说的对，我人族暗地里的无上级装备加起来也不过五件，若是能得这十件无上级神物，那必然不惧任何一支大族。一名赤血人族的圣者也是附和，其余的圣者要么赞同两人，要么默许他们的说法。几位冰人族的圣者顿时暴怒不已，恶狠狠地看着其余的圣者：“你们这些混蛋！”十件无上级装备是陆红答应给我们的，你们有什么资格决定归属？对啊，我们可是要为陆红灭了张木族，这是我们的报酬。冰人族的圣者出言反驳，其余的圣者却道：“无上级装备影响整个人族的命运，就算是你们的报酬，也不能私有，而是应该贡献给全人族。当然，我们其余各族也会给你们相应的补偿。”是啊，我们人圣殿的无上级装备，不也是个族贡献出来的吗？如果人人都如同你兵人族这般，那我们人族怕是早就被其余大族灭了。有圣者开始对兵人族做道德绑架，不过说的也的确有几分道理。主要是兵人族的实力在人族当中本就强，现在要是又独占十件永恒级装备，对于其余人族的地位将会有很大影响。或许兵人族会自信心膨胀，一举压制其余的人族，登临那人族共主之位。他们是又怕兄弟苦，又怕兄弟当家做主。不过这也不怪其余的人族，主要是兵人族的性格。就不适合做人族共主。如果让兵人族成了人族共主，那其余各族怕是要被欺压的更为严重。他们适合当征伐的将军，而不是管理天下的君主。但兵人族也不会这般轻易就将无上级装备交出来。此事又是一阵搓磨，要耽搁很久时间。就算是被众圣尊敬的天目圣者，也无法决定这种影响各族利益的事情。各位不必争吵了，此事你们询问一下陆红不就行了吗？想必他不知道无上级装备的重要性。才会这般草率的送给冰人族。你们若是与他商量一下，一切都好解决。有一位圣者开口，其余圣者顿时反应过来，说的对，这件事还是只有陆红可以做主。他们刚刚都被无上级装备给刺激的不冷静了，现在想想，的确问一问陆红，什么都好解决。没办法，这无上级装备对于圣者的意义远超数百亿件永恒级装备。永恒级装备对于圣者的实力增幅，如果只有一成，那无上级就是一倍。而圣者的实力每多一成，都差距巨大，足以绝对胜负。陆红这边正要掏出无上级装备，让冰人族圣者去给自己当打手，没想到下一刻就收到了数十位圣者的传音。陆红小友，且不可这般轻易将无上级装备给冰人族，否则将会造成我人族内乱。这冰人族本就莽撞，有了这些装备加持，必定要翻天。这件事，小友怕是深有体会。小友，如果只是灭张木族的话，这十件装备你可赠与人圣殿。我们自会派遣十位圣者去为你做这件事情，就算不如冰人族九位圣者骑出要快，但十天之内也能完成此项任务。一个个圣者的传音在耳边炸响，陆红脑袋都晕乎了，都别吵了！他没忍住吼了一声，所有圣者的传音顿时沉默。他们没想到陆红居然敢这么吼他们，他们可是圣者啊！你们要传音，能不能一个一个来，几十个一起上？我只是一个小小的军级，哪里受得了？陆红极为不爽，哪怕是神尊的神念传音。他都可以屏蔽，但这些圣者的圣念传音轻易就能突破他的神念防御，所以不想听也得听。就像几十个老头老太在你耳边叽叽喳喳，谁都会不爽。周遭的数百位神尊被陆红的吼声吓了一跳，没明白发生了什么事情，但随后就根据他的话语判断出了一切。卧槽，这陆红胆子也太大了，居然敢吼圣者！就算咱们是神尊，对圣者如此不敬，也得被吊起来打一顿啊！这小子比冰人族还嚣张，神尊们讶异无比。而远在天边的一众圣者也是面面相觑，他们也没想到居然有这么多圣者给陆红传音。嗨嗨，陆红说的也对，他只是一个军级，我们这么多人给他传音，必定难以承受。这样吧，我们一边派一个代表，谁支持这十件装备给冰人族，就去冰人族那边；不赞成的，就来我这边。浩大的人圣殿当中，圣者瞬间就完成了战队。冰人族那边除了九位圣者，还有几位与冰人族交好的圣者。而反对的那边却是足足有数十位圣者，远超他们。有一部分圣者保持中立，什么也没有说。不过也可以看出，这已经是在反对冰人族了。妈的，你们这些混蛋，平时让老子们冰人族拼死拼活，现在有了好处，就一点不想给我们是吧？好，好，好，你们这样玩是吧？冰人族圣者愤怒不已，哪怕是圣者，冰人族也是难以改变根植于骨子里的性格。要不是因为在人圣殿，几位冰人族圣者都想冲过去。将反对他们的那几个家伙揍一顿。好了，我们和陆红进行交涉吧。其实这十件无上级装备，就算贡献给人圣殿，以后还不是会给你们冰人族使用，只是不让它归为你们私有而已。冰人族的诸位不必这般愤怒。那反对的守卫圣者开口
，他是会人族的圣者，顾名思义，以智慧著称，擅长精神力方面的修行。他们和冰人族天生不和，但在战力上却远远逊色于冰人族。两位圣者立马传音给陆红，后者早就明白他们的争吵，顿时皱眉不已。你们一群圣者，就为了这点屁事吵起来了？听到这话，所有圣者沉默，周围的神尊也是面面相觑。第175章，九大圣者灭一族。陆红只是军级，做不到那些圣者一样远隔亿万里传音，所以只能正常开口。不过每一个字、每一个声都清晰地落到众生的耳朵里。十件无上级装备影响着全人族的命运，吾等不得不郑重。陆红小有你，那会人族的圣者还想说什么？陆红直接打断：“好了，这件事情不必多说。我既然已经答应把这十件装备送给冰人族，那就这么决定了。”陆红说着，从储物装备里取出无上级装备，十件都是武器，刀枪剑戟什么都有。各位冰人族的圣者，赶紧拿着这些东西去把张木族的传承石给我拿来吧，我急需。十件装备散发着无上神韵，刚一拿出来，就让那漫天如同星辰一般的永恒级装备暗淡了下来。陆红熔炼这些装备的时候，等级并不高，但是数千万件永恒级装备融合之后，星级早就抵达了二十星极限。要想更进一步，就得那些圣者或者神尊用自己的力量来进行强化了。这一点，陆红现在都做不到。他炼制的装备。最高也就二十星。看到这十件无上级装备，整个人圣殿的众圣齐齐震动。那冰人族的九位圣者早已是兴奋不已。多谢陆红小友，以后你就是我冰人族的座上宾，地位等同于冰人族圣者。哈哈，谁还能反对？这是人家陆红小友自己的决定。冰人族圣者非常开心，其余的圣者也不知道该说什么。有的圣者还想出言反驳，却被会人族圣者打断。既然这是陆红小友三思后的决定，我等也不好继续打断。冰人族的诸位，还是尽快去完成他的任务吧。我看陆红小友的确着急，否则也不会等不了几天时间。几名冰人族圣者不再多说什么，也是郑重起来，立马隔空射舞。那十件无上级装备飞来，九名冰人族圣者宝贝一样的人手一件，惹得其余的圣者分外眼红。我等区区就会，诸位守好这人族领地。九位冰人族圣者杀气冲天，朝着远处飞遁而去。其余的圣者哀叹不已，陆红却是再次开口。诸位圣者也不必担心，无上级装备大家都有份，你们只需要将族中的永恒级装备给我熔炼一番，就能将其晋升到无上级。陆红缓缓说道。一众人族圣者顿时眼睛一亮，不过有些却是露出疑惑之色。陆红小友，我们给你提供材料，你炼制出来的永恒级装备不能熔炼吗？有圣者直接提问。我自己的熔炼起来心疼。对了，除了永恒级装备，其余品质的装备也可以给我，将其熔炼之后还给你们品质更高的装备。顺便说一句，熔炼装备速度要慢很多，先到先得。对了，我也要收费。陆红的话语平淡，似乎完全不担心这些圣者不答应。就算不答应，以后随着陆红的装备入世，也会产生良币驱逐劣币的效果。那些人族正在使用的垃圾装备，根本不可能和他的相比。有些圣者还在揣摩陆红的用意，而有的已经开始传音给族中尊者，让他们收集族中装备，送往陆红那边。在这边做这些事情的时候。九位冰人族圣者已经登临了张木族的神之域领地，何方神圣，竟敢踏足张木族领地？尔等还不速速退后！张木族中央圣殿，圣者的声音还没有出口，九位冰人族圣者的气势陡然爆发，化作了上一仗的巨大真神。他们的界域纷纷展开，笼罩了整个张木族的领地。血红色的杀戮界域将所有张木族的民众笼罩，刹那之间就有数千亿张木族域民死去。该死的人族，你们要和我张木族不死不休吗？轰轰轰！张木族圣殿当中，十一道顶天立地的身影出现，每一尊都有上亿丈高大，每一尊圣者的真身都仿佛一颗恒星般巨大，散发着炽烈的光芒。他们同样展开了自己的界域，与冰人族的界域碰撞。轰隆隆！一个个界域当中，空间飞速扭曲，出现了一条条蜘蛛网一般的裂纹。人族圣者，你们要做什么？当然是灭你张木族全族。狂妄！你们不过九尊圣者，我们却有十一尊。若想灭我全族，你们还不够！张木族圣者怒笑，而后整个张木族的圣殿齐齐轰鸣，化作了两件无上级神物。小小的张木族居然有两件无上级神物，倒是出乎我们的意料。九位冰人族圣者都有些吃惊，毕竟人族这种有着百胜坐镇的大族，也只有五件而已。哼，小小人族，一个没有创世神遗迹的族群，你们也只有短暂的辉煌罢了。既然今日要来送死，那你们九位圣者至少要留下一半去死吧。张木族圣者狞笑不已，而这个时候，九位冰人族圣者大笑不已。两件无上神物就给你们高兴成这样，不好意思，啊
，我们可是人手一剑。”九位圣者齐齐唤出自己的无上级神物，每一剑都闪耀着太阳那般浓郁的神光。哈哈，我有两剑！冰人族圣者之手，冰万钧大笑不已。他手握双锤，每一个圆锤都仿佛是一颗太阳，浓郁的无上气息涌荡全场。那十多位张木族圣者的界域，竟是开始震荡不休。怎么可能？怎么可能？你人族怎么可能有这么多无上级神物？你们并无创世神遗迹，怎么可能获得这么多无上级神物？怎么可能？我们是没有创世神遗迹，可我们有创世神啊！冰人族圣者大笑。虽然陆红不是创世神，可这能力无异于创世神。好了，不废话了，说好一天之内灭了你张木族，可不能误了时间。九位冰人族圣者齐齐动手，打得天昏地暗，打得空间崩碎，无数神纹大道冲撞。一开始，张木族圣者还有余力庇护那些张木族域民。可是，当几位冰人族圣者掏出了无上级装备，他们已经毫无还手之力，自己都保不住，更何况保护其余人？就这样，不到半日，张木族数万亿域民直接陨灭。第176章：异族圣者入侵。一位位张木族神尊，神君在神之域的本体崩灭，剩下的只有自己的小世界分身。张木族圣者也是如此，本体崩灭，只剩分身。直到张木族族灭。他们都还没有搞清楚这件事究竟是怎么回事？为什么人族会突然进攻张木族？为什么人族会拥有十件无上级神物？人族如此大动干戈，如此不惜一切代价，究竟是为了什么？这场战斗当中，九位冰人族圣者为了节省时间，完全是一副拼了命的架势。就算有着十件无上级神物相助，灭杀了张木族的十多位圣者，可冰人族的圣者也不好过。虽然都没有死亡，可依旧重伤了三位，需要上百万年的岁月才能恢复。剩余的也是耗费了数百万年的寿命，这一点让那些本体陨落的张木族圣者更是不明白，究竟是因为什么？他们张木族虽然和人族向来不和，可与人族有仇的族群多了去了，他张木族何德何能，让这些人族大佬如此拼命？值得吗？别说是张木族不懂，就算是在附近观战的其余异族圣者也是非常懵逼，尤其是几个和张木族结盟的族群，都有着十多位圣者坐镇，在冰人族圣者围攻张木族的第一时间。他们就收到了求救信号，可是还没来得及支援，这张木族就灭了。打麻将也没有这么快，就这么短的时间，一个宇宙族群就这么灭了。这人族究竟和张木族什么仇什么怨啊？或许这是一个削弱人族的机会。就算人族的这几位圣者再如何强大，杀死张木族之后，必定状态大损。周围看戏的圣者不约而同，开始默契的朝着九位兵人族圣者前进。今天你们就全部留在这里吧。围攻兵人族圣者的外族圣者加起来足足有三十多位，而与此同时，人族领地附近也逐渐有上百位圣者齐聚。每个族群领地的圣者举动都会被其余一族盯着。九位冰人族圣者出动的消息，当然已经被几个盯着人族的大族知晓。冰人族圣者是人族对外的利刃，冰人族圣者离开，那这把利刃就消失了。而这个时候，不正是攻打人族领地的好时机吗？当然，他们也没想过要全歼人族。只不过是想趁此机会啃掉人族一块肥肉而已。不说别的，以这些圣者的威能，一挥手就能掳掠上万亿人族神明。这些神明就是交易的筹码，让人族圣者吐吐血，简直轻而易举。圣者一般情况下，大家约定俗成，不能对圣者之下的存在动手。毕竟在圣者看来，圣者之下不过是蝼蚁一般的存在，一抬脚就能踩死一大片。就连神尊也不过是大一点的蝼蚁而已。但规矩这种东西，就是用来打破的。只要实力足够，就可以无视规矩，甚至制定规矩。而一旦实力弱小，那就算别人不遵守规矩，你也没办法。尤其是在如今的宇宙万族，人族虽然位于大族之一，可由于没有创世神遗迹现世，进步速度远低于其余大族。照这样下去，很快人族就会跌落顶尖大族之列，而这块肥肉，其余的大族早已觊觎许久。所以，就算对人族不遵守规矩，也没有人会为人族撑腰，甚至不趁机落井下石。已经算得上对人族善良了，结结结，空天无奈家伙，已经进入人族领地许久了吧？现在还没有出来，难不成被人族圣者困住了？不可能，就算所有的人族圣者出手，空天无只要老老实实不露出破绽，他们也不可能发现空族这族群特性实在是太无赖了。对啊，空族的作战能力是渣渣，这保命能力谁也不能小觑。吾等不必关心这些，如今九位冰人族圣者齐齐出动。正是削弱人族实力的良机，可不能错过。势权从急，吾等先开战再说。周围盯着人族的大族不多，只有十多个，每个族群的圣者都至少有八十位往上。当然，他们不可能倾巢而出
，否则自家老巢也不保。毕竟他们只是因为共同针对人族而形成的短暂联盟而已，并不可能对其他族群多么信任。所以，每个族群派出的圣者最多也就十多位，加起来不过百余位而已。如果有九位冰人族圣者坐镇，加上人族领地今年累月铸就的大阵，以及其余的人族圣者帮助，别说是一百位圣者。就算是两百位，也不敢强攻人族领地。可现在人族最强大武器已经离开，剩下的不过是防守之盾而已。百密中有一书，防守的再好，这些人族圣者也不可能护住所有的人族子民。所以，在兵人族九大圣者围攻张木族的时候，人族也正在遭受着最严重的围攻。百余位圣者从四面八方入侵人族领地，圣者展开界域，如同一颗颗太阳落到了广阔无垠的人族领地当中。在这些圣者之下，一切都显得那般渺小孱弱。他们散逸一丝圣道伟力，都能轻易将一位神尊的界域撕碎。圣者的界域如同恒星一般璀璨，而神尊的界域却只是一颗颗小星辰。圣者的界域自顾自地展开，甚至没有刻意地去攻击那些尊者的界域，后者就已经寸寸爆裂，化作万千能量粉末。滚！什么阿猫阿狗也敢踏足我人族领地！轰轰轰！一位位人族圣者早有准备。第一时间拦在了那些异族圣者面前，同时展开了自己的界域。轰隆隆，一颗颗太阳一般浩大的界域出现，拦截了那些异族圣者。只不过一个是手，一个是弓，因为这不是自家的领地，异族圣者肆无忌惮地释放圣道伟力，而人族圣者却要不断拦下那些散逸的力量。因为哪怕只是一丝力量落下，都能将万里山河夷为平地，都能将数以亿计的生灵抹杀成虚无。在圣者面前，他们连反抗的能力都没有。这一刻，许多人族神明才明白圣者的重要性。这一刻，他们才知道人族境内的和平全都不过是假象。如果没有圣者支撑，他们早就成为了异族的奴隶。这份和平如同泡沫一般，轻而易举的碎裂。第177章，人手一剑无上计。哈哈，我看你们能守到什么时候？还是老老实实的给我们赔款吧。我族要的不多，只需要十万件永恒级装备即可，一点也不过分吧？暗族圣者化身永寂黑暗，笼罩亿万里人族领地。那黑暗摄人心魄，光是看上一眼，就仿佛灵魂都被吞噬。滚！月精灵一族的圣者出现，化身无边皓月，驱除一切黑暗，让所有人族都如沐春风，心灵里的黑暗也被驱散，顿时非常安宁。各种各样的异族圣者笼罩人族领地，不死族中的尸族、骷髅族、血族、妖族当中的天妖族、猿妖族、狼妖族以及各种大妖种族。还有水族、龙族、兽族、星空族等大族，也有不同分支的圣者前来打秋风。这一刻，人族仿佛真的成为了万族肥肉，谁都要来咬上一口。一位位异族圣者齐聚人族领地，尽管已经被人族圣者拦下，可是那重重圣威依旧让整个人族领地的亿万万民众清晰感知，包括正在一处盘坐修炼的陆红，以及周围齐聚的各族神尊。有异族圣者入侵我人族了？什么？难道他们知道陆红小友的事情了？天哪！这有上百位圣者入侵，那些家伙难道已经完全结盟，要与我人族不死不休了？该死！只恨我不成圣者，根本无能为力。除了神尊，那些神君以及之下的神明，全都无比惶恐。异族入侵！陆红看着天边那暴躁的圣道波动，隐隐之间看到了许多神明被圣道散逸的威力抹杀。哪怕人族圣者再如何拦截，也无法保护所有的人族神明。而异族圣者掳掠人族之时，只是随手一挥。就将他们拉入自己的界域，在这个过程，许多弱小的人族被直接撕碎，化作了漫天血雾。一位位异族圣者就像是扛着麻袋的歹徒，所过之处寸土不留。一座座神城被他们随手一招就连根拔起，全都没入了他们的界域当中。对于这些圣者而言，只是随手之举；可对于那些神明而言，却是灭顶之灾。被这些圣者掳掠的神明超过了十万亿，而死在这个过程里的神明也是超过了百亿。对于圣者而言，生命如尘沙，只不过是一个数字而已。这些生民的死亡，并没有让他们的内心掀起任何波澜。一群异族畜生，来日我若丰盛，今日擅闯人族领地者，尽诛之！陆红冷冷的怒骂这些异族圣者，心中的杀气难以掩饰。随着他的话语传出，整座人族领地的空间都是一阵，人族气运轰然膨胀，激烈的翻滚涌荡起来。陆红的话语竟然引发了人族气运，所有尊者听到陆红的话。都是心中一震，这可是大道誓言啊！圣者的感知无比敏锐，他们纷纷不约而同朝着陆红所在之的看了过去。只可惜，他们的圣念被人族圣者阻拦，并没有看到那边的场景。
。不过他们却是听到了陆红发下的大道誓言，不仅是他们，整个人族领地亿万万民众，甚至是那些被拉进异族圣者界域的人族生民，也都听到了他的大道誓言。来日我若丰盛。今日擅闯人族领地者，尽诛之；来日我若丰盛，今日擅闯人族领地者，尽诛之；来日我若丰盛，今日擅闯人族领地者，尽诛之。滚滚大道誓言，牵动人族气运，轰然报名不休。那些异族圣者都是微微惊骇，没想到你人族竟然出了一位盖世天骄，不到圣者居然能牵动人族气运，究竟是哪位神尊小辈？我倒是要看看他的真面目。哼，区区圣位以下，也敢发下如此誓言？真是不自量力，本圣等着你，狂妄至极，人族小儿不自量力。一位位异族圣者态度不一，而人族圣者却是万分无奈，他们费尽心机的掩护陆红，可这小子总是能搞出点新花样。这些圣者可不好对付啊，就别给他们上压力了。有人族圣者向陆红传音，陆红小友莫要太显露锋芒，现在这些家伙不过是想来打打秋风，并没有拼死入侵。可若是知道你的事情，他们怕是状如疯狗。拼死也要将你诛杀。今日我人族最多失去几十万亿神明，他日用一些神物，便可将他们换回，不可争一时之气。若是你出了意外，就算是失去半个人族，也弥补不了这份损失啊。那圣者语重心长，可陆红却是摇了摇头，轻声道：“各位圣者，今天他们一个人族也带不走。”那人族圣者闻言，无奈一笑：“这些异族圣者也不是一隅之辈，我等若是死保，怕是要折损大量实力，对人族而言损失更大啊。”我给各位圣者一些无上级装备，可否保住所有人族民众不被掳掠？这我们知道，陆红小友还有一些储备，可要想做到这种地步，除非实力碾压这些圣者，就算小友再给我们十件，也难做到啊！十件不够，那就一百件。陆红没有废话，直接取出了自己所有的无上级装备，然后扔到了空中。这些可够各位圣者保住所有人族民众。陆红一开始的无上级装备只有几十件。可在赠送冰人族圣者十件无上级之时，就有人族圣者提出过，如果冰人族圣者离开，异族必定会入侵人族领地。不过这一点在人族圣者而言，并不是什么大事，因为损失几十万亿民众，可以用一些装备神物来换取。以前的话，这种损失可能算得上大，但是现在，由于陆红共献了数亿永恒级装备，所以根本不值一提。因此，大多数圣者也不想因为这种事情影响陆红。在他们看来，就算那几十万亿民众全死了。也没关系，陆红远比他们重要，能成为圣者，没有一个是心慈手软之辈。不过陆红却是把这件事记在了心里，然后以神念分身，让地球界的子民收集低星级装备，临时多融合了几十件无上级装备。自动融合的话，这么多装备也得几十天的时间。可陆红亲自把关，再加上炼器鼎的一个特性，费了一番心力，还是在几个小时之内赶制了出来。正常情况下，陆红当然不会这样费心费力。反正他对于无上级装备的需求没有那么迫切，但是这个时候稍微费点心力倒是不无不可。于是就有了现在的一幕。当看着那一百多件无上级装备陈列在眼前的时候，所有圣者看过来的圣念都愣了片刻。卧槽，这么多无上级！他们以为陆红最多还有三四十件无上级，万万没想到居然有上百件。这样的话，所有的人族圣者完全可以人手一件啊！所有人族圣者的内心再度激动起来。就算是那不擅长战斗的人族圣者，都有种出去大战一场的冲动。这还说个屁，干就完了。第178章，人族疯了。所有圣者瞬间沸腾了，因为太过于激动，导致没有注意防守，自身的圣道界域都被异族圣者打出了无数空间裂纹，支撑界域的大道都被撕碎了一些。见到这一幕，那些异族圣者也是一愣，随即纷纷嗤笑：“你们这些人族圣者怎么回事？居然在圣道大战上还敢分心！”难不成今日我们还有机会让你们人族陨落几名圣者吗？如果真是这样的话，那我们这一次可就赚大了，露出这么大的破绽。愚蠢的人族圣者，不死也得让你们重伤。这些异族圣者如同见了新的野狗，朝着人族圣者的界域漏洞处轰击。如果能轰碎人族圣者的界域，那人族圣者也会遭受反噬，自身大道有损。神尊的界域只是外物，如同一个庇护所，而圣者已经融入自身的界域，界域就是他们的一部分。因此，神尊只能调动界域的少数力量，可圣者的每一次攻击都集结了自身界域的无上伟力。与之伴随的是，一旦界域有损，不能及时修复，又或是伤及本源，那圣者便需要许多时间来弥补这份损伤。本来这些异族圣者只打算来打打秋风，掳掠一些人族民众来换取资源，但如果可以将人族圣者打得重伤，或是让他们陨落几尊，那此消彼长之下，彻底分食人族只是时间上的问题。
。人族圣者没有声张，快速收敛好情绪，而后所有人族圣者隔空对视一眼，圣念远隔亿万里，飞速交流。极快的时间里，他们就交流了无数次，传达了大量信息，达成了一致。轰轰轰！人族领地四面八方，上百位圣者齐齐一阵，最重要的人圣殿散发无尽光芒。轰隆隆！人族领地无数神城轰鸣不休，各种各样的神光直入云霄九万里。随后汇聚成了一座天地大阵。卧槽，你们人族怎么回事？用得着搞这么大的动静吗？这是人族的护族大阵，一次开启，至少要永久消耗五件无上级神物的威能。人族这是疯了吗？我们只是来打打秋风的，你他妈怎么一副拼命的架势？所有异族圣者懵了，这种大阵一般只有不死不休的时候才会开启，毕竟付出的代价太大了。要么使用无上级装备作为核心，要么牺牲相应数量的圣者。可他们虽然入侵人族，完全没有与之拼命的意思。再说了，他们也做不到这种事情。能打伤几位人族圣者，已经是他们最大的奢求了。对于人族的动作，他们只想说：犯不着，根本犯不着。所有异族圣者都是面色骤变。一旦开启这种大阵，那他们想要离开，就得付出不小的代价了。愚蠢的人族，居然为了我们开启护族大阵！看来你们这是在自取灭亡。下一次必定有万族圣者来围攻，我就不信。你们还能有多余的无上级装备来开启护族大阵？你人族的无上级装备最多也就五六件，此次消耗，下次看你们怎么用。没有了无上级装备，你们人族就是待宰羔羊。哼哼！一众异族圣者冷笑不已，而后也不再想着掳掠人族领地上的神明，而是朝着人族领地之外奔行。来都来了，就别想走了。一个个人族圣者的声音回荡在全场。下一刻，人族大阵轰然爆鸣，无数神光形成枷锁。朝着那些异族圣者飞去，什么？你们人族真是疯了！居然借助护族大阵调动人族气运来攻击我们！你们难道还有多余的无上级装备？不对，你们难道选择牺牲圣者为代价，想以少数圣者的代价拦下我们？疯子，真是疯子！你们人族到底怎么了？那些异族圣者更显惊慌，因为这护族大阵最大的功效还是庇护人族领地。想要发动攻击的话，要么付出更多的无上级神物。要么牺牲相应数量的圣者，哼，想要拦下我们没那么容易。不对，这气运枷锁的力量为何那般强大？你们究竟牺牲了多少圣者？你们人族真的疯了吗？轰隆隆！那些异族圣者本来以为这些气运枷锁的力量并不强，可竟然将之牢牢锁住，压制着他们的界域，困锁着他们的圣道伟力。要想达到这种力量层次，至少要多消耗十件以上的无上级神物，又或是牺牲十位以上的圣者。这一刻。那些异族圣者心中涌出浓浓的后悔之意，他们怎么就冲动要当这个前锋？本来以为只是小打小闹，哪里知道这些人族居然动真格的了，完全没必要。我们毕竟有上百位圣者，就算这些人族疯子牺牲十位圣者为代价，也不可能把我们全部拦下。以这气运枷锁的力量，最多拦下我们一半。除非有异族圣者刚刚用圣念与其他异族圣者交谈，可是还没说完，就见到那人族大阵再度轰鸣，当当当。人族气运枷锁的力量直接暴涨数倍，异族圣者的界域如同玻璃珠一般被死死的捆住。原本只是压制他们的力量，可是这个时候，这些异族圣者的界域竟是发出了咔嚓咔嚓的爆鸣，出现了无数裂缝，有了崩碎的迹象。妈的，你们人族真的疯了吗？这种力量层次，至少牺牲了三十名圣者吧？你们人族圣者什么时候这么不怕死了？牺牲圣者的生命来换取护族大阵发力，一个至少能换两个以上，这听起来很划算。但每一位圣者抵达那种境界，都穷尽了无数岁月，耗费了无数心力，经历了无数磨难。不是谁都愿意这么牺牲，谁都想活下去，登临更高的境界，眺望更广阔的天地。而且每一位圣者的生死，不仅关乎他们个人，还关乎他们自身所在的族群。如果他们死亡，那自己的族群地位也会直线下降。人族是个大家庭，但活着的人才能谈及更多的利益分配。所以，除非等到灭族的时候，大家才会牺牲自我。这也是一般族群实力相近，也不敢太过于逼迫对方的原因。除非实力碾压，就算对方拼命，也能够迅速解决。第179章，豪横，就如同冰人族九大圣者灭掉张木族一样，他们本就实力碾压，加上十件无上级装备，就更是暴涨一大截。即使这样，却还是付出了惨重的代价。而这上百位异族圣者，相比于人族圣者而言，单对单实力都有所不如。现在人族圣者献祭自身。加上人族本就擅长阵法，一个人族圣者献祭杀掉三四个异族圣者，并非什么难事。若不是因为如此，人族在没有创世神遗迹现世的这段时间，早就被其他异族联合起来灭掉了。
，谁都承受不起人族拼命的后果，所以只能徐徐图之。但是谁也没想到，本来是小小的入侵一波，居然让人族圣者这么大动干戈。此刻，在人族领地之外，许多探查消息的异族圣者也是被震惊到了。那广阔无垠的人族领地当中，无尽神光浓郁万分，一位位异族圣者被困锁在界域当中，如同引颈带路的羔羊。这些人族真是疯了，真是疯了！为了这种事情拼命，看来可以传递消息回族内，联合其他族群。找一个合适的时间灭掉人族了。此次虽然有上百个异族圣者被困住，可每个大族损失并不算大。但人族开启大阵，必定消耗了大部分的力量，而且护族大阵短时间内也不能再次开启，除非动用更多的代价。所以这毫无疑问，绝对是灭掉人族的一个好时机。就算远在张木族领地的九大兵人族圣者，也是感受到了老家传来的气息。他们周围是几十名围攻的异族圣者，他们也同样感受到了那股气息。人族作为宇宙万族中的大族，在神之域的领地范围也算是在前列。此刻的动静也是影响到了整个神之域。几名冰人族胜者愤怒：“一群混蛋，竟然趁我们外出偷袭我人族领地，真是该死！若是我等在领地之中，有着气运庇护，以一敌十并非难事。不对，我们此刻有着无上级装备庇护，对付这些货色，打个二三十轻而易举。哼，就算吾等此刻受伤，他们也奈何不了吾等，也就是拖延我们。”不让我们离开，去支援我族领地而已。几位冰人族胜者并不慌，就算敌人的数量是他们的几倍，可有着无上级神物加身，就算状态不是巅峰，也可以周旋。那几十位胜者本来以为冰人族灭了张木族，肯定全都重伤，没想到只有几人受伤，并且就算是受伤，战力也在寻常胜者之上。再加上他们人手一件无上级装备，就让这些异族胜者更是难办了。可恶，这人族什么时候居然掌握了十件无上级神物？他们不是没有创世神遗迹吗？要是没有这些无上级神物，这九位冰人族圣者必将被我们斩首，真是可惜了。冰人族圣者战力方面可是宇宙万族当中能排在前十的族群啊！若是能斩杀他们，那该是多大的荣誉！算了，此刻人族那边必定被百位圣者围攻，怕是损失了不少领地。我等只需要拖住他们，也是立下了大功。看那边传来的气息，怕是人族损伤不小，或许还得陨落几位圣者。啧啧啧。人族领地，一众人族圣者用圣念看着那被不断消耗的无上级神物，心中仿佛在滴血。那可是无上级神物啊，居然一下子就被消耗了三四十件。他们本来还准备一人一件，拿着去和异族圣者大战。可是，一位圣者表示可以消耗几件无上级神物，困住那些异族圣者，让他们不能逃脱。否则，要是让这些异族圣者看到人族圣者人手一件无上级装备，必定没有再战之心，到时候根本留不下几个。虽然心疼无上级神物，但其他圣者也没有反对。可陆红知道了这件事，就多问了几句，得知了可以消耗更多的无上级神物，调动人族气运所敌。这样的话，人族圣者就能更有把握留下这些异族圣者了。否则，要想留下这些异族圣者，也得耗费不小的代价，至少要牺牲几十万年的寿命。陆红闻言，直接豪横的表示，直接消耗无上级装备。圣者们本来还想说自己牺牲一点寿命什么的，完全可以。毕竟牺牲几十万年寿命就能留下这么多异族圣者，的确划得来。又不是让他们去死，没必要浪费无上级装备。谁知陆红表示，这些人族圣者的寿命是小事，要是那些异族圣者破罐子破摔，拿那些人族神明出气，至少得死掉几十万亿人族。所以陆红让人族圣者投入了几十件无上级神物，把人族大阵的威能拉到满格，才有了这种效果。人族圣者那叫一个悲痛，看到这么多无上级装备消耗。比杀了他们还难受。要知道，以前的上百位人族圣者也才只能共用五件无上级神物，可是刚刚消耗的都有四五十件了。直到这一刻，他们这些圣者才明白什么才叫真的豪横，能把无上级装备当成耗材使用的，除了陆红，谁也做不到。有了人族大阵相助，人族圣者们顿时轻松许多，轻易就破除异族圣者的防御，将他们掳掠的亿万人族神明救了出来。而那些异族圣者正在不断抵御气运枷锁的压制。哪里有闲心搭理这些人族神明的死活？人族圣者救出人族神明之后，并没有攻击那些异族圣者，而是好整以暇的在一旁看戏。这个时候，他们出手已经没有用了。在耗费了四五十件无上级装备的情况下，这些异族圣者必死无疑，倒不如好好的看一下戏。在人族大阵激发的第一时间，那些异族圣者就开始往外奔逃，没有关心人族圣者的状况。可这个时候，一位位人族圣者出现在他们面前。这些异族圣者顿时发现了一件事，那就是这些人族圣者怎么一个都没有少啊！
，你们不是死了吗？不是献祭自我，开启护族大阵了吗？这一刻，所有的异族圣者全都怀疑了人生。第180章，人族共主。人族圣者顿时嘲弄的看着那些异族圣者，怎么样？是不是很不能理解？是不是觉得我们激发护族大阵就得献祭自我？异族圣者们被气运枷锁束缚，本就非常难受。看到这些人族圣者嘲讽的笑容，心中就更是愤怒了。不过他们同时也在思考，这些人族圣者为什么没有陨落？既然不是献祭自我，那只有一个可能，那就是献祭无上级神物。不可能，绝对不可能！发动这种层次的大阵，至少要消耗二十件以上的无上级神物。你们人族怎么可能拥有如此多的无上级神物？就算你们拥有如此多的无上级神物，也不可能舍得。就这么献祭，有一族圣者咆哮，人族圣者点了点头，表示非常赞同。你说的对，我们不舍得。在我们看来，用如此多的无上级神物来杀死你们，的确有些太过于浪费了，完全划不来。但是没办法，这种事情咱们也决定不了。所以一族圣者一愣，连圣者都决定不了，那谁能决定得了？人族圣者没有回答他们的疑惑，而是自顾自的慨叹道：“顺便纠正一下你们，咱们消耗的无上级神物已经超过了四十件。”什么？所有异族圣者心中震撼，根本不敢相信，这么多无上级神物为代价来杀死他们这些圣者，只能说死了也不亏啊。只不过他们实在是不理解，人族怎么可能拥有这么多无上级神物，又怎么舍得消耗这么多无上级神物来杀死他们？但是眼前的这种状况也容不得他们不相信，毕竟已经没有其他合理的解释。人族圣者本来还想观察一下这些异族圣者的惨状。毕竟不久前，这些异族圣者还非常嚣张狂妄，现在形势逆转，必须把之前的怨气抒发出来。而这个时候，天空飞来几十件无上级神物，落到了几十名人族圣者手上。每位圣者都至少有一件，有的甚至分到了两件。你们拿着这些无上级神物去接兵人族的几位圣者。说话的是杨泽胜，坐镇于仁圣殿正中央，也是他发动了护族大阵。那些被分到无上级神物的圣者都是面露喜色，扫了一眼这些无上级神物的类型。发现极为适合他们，就算这些东西只是暂时借给他们使用，那也是不可多得的机会。毕竟，就算是穿戴无上级装备，就算不修炼，自身的力量也会被其中的无上之力影响，从而不断进步。所以，那些永久拥有无上级神物的圣者，无一不是万族圣者的最强者。那些被气运枷锁束缚在自身界域里的异族圣者，见状全都是浑身一震。看到那一件件充满浓郁神力的无上级装备，他们就算再怎么不愿意相信，也不得不承认。人族或许已经不是他们想象中的那个人族了，他们居然还有这么多无上级装备，难道人族的创世神遗迹真的出现了吗？据说人族的创世神非常强大，一出世就给他们带来了这么多无上级装备，简直太可怕了。如果以后人族圣者人手一件无上级装备，那对于其余的万界种族都将是极大的威胁。该死！要是知道他们拥有这么多无上级装备，本圣绝对不会冒险进入此地，本圣后悔啊！若是这具本体陨落，本圣数千万年的修为都将消失一空，本圣不甘心啊！这些圣者都是非常懊悔，虽然他们死在这里并不是真正的死亡，但要想重回圣者境界，至少也得再耗费几千万年的修行时间，甚至有可能再也无法登临圣者境界。毕竟龙游潜水遭虾戏，虎若平阳被犬欺，圣者本体一旦陨落，估计他们族群里的不少神尊会侵占他们的世界，借助他们留下的底蕴，一举或封心的圣者。毕竟本体陨落的圣者留下的分身。实力最多也就是军级层次，一族从来讲究弱肉强食，活着的人才有资格分配胜利果实，可没有在乎他们为族群付出过多少。当然，这些一族圣者也不是什么一心为族群的存在，他们之所以来人族领地，也只是为了打秋风，攫取一些好处而已。本来这只是一件肥差事，谁知道现在竟然成了他们的噩梦。没有谁在乎他们，在几十件无上级装备的激发之下，人族其余枷锁步步紧逼，直接绞碎了他们的界域。将一名名异族圣者的本体束缚，灭杀了他们的圣魂。这些异族圣者的本体，每一个都无比庞大，每一个都如同普通的恒星一般，就算是死亡了，也充满着无尽圣光。每一位圣者的遗骸，如果落在三阶以内的小世界上，都能将其砸得四分五裂。也只有神之域这种九阶大世界，才能承载这些圣者的尸身。人族气运束缚着这些圣者遗骸，将其带回了人圣殿，化作了人圣殿的基石。上百具圣者遗骸作为基石。所蕴含的力量非常恐怖，仿佛无数块油膏落入了烧红的烙锅，整个人族领地蕴含的天地能量瞬间翻滚起来，无数天地异象出现在人族各地。轰轰轰！那些卡在修为瓶颈的人族神明开始跃升，等级壁障势如破竹一般被击碎。
，人族领地中的无数大山大泽、无数宝地灵地都开始晋升，各种各样的天地异宝连连出世，人族气运至少攀升了三成。别看这只是小小的三成，要知道这可是神之域的人族气运，这里集结了无数个人族世界的天才，气运哪怕是增强一成，也足以在未来增加数名胜者，增加三成，至少可以多增加数十名胜者。人族陆红先炼制数十亿件永恒级装备，后贡献百余件无上级神物，诛杀上百名异族圣者，为人族立下不世功勋。得人族气运钟爱，今人圣殿商议，此子当为人族共主。一个声音回荡在全人族，所有人不管在何处都听到了这个声音，所有人族全都沸腾了，就算是许多圣者也是露出震惊之色。什么人圣殿商议，也没人问过我们啊！人族共主这件事也太大了。第181章。世界级神物，人族自从创世神时代终结之后，就从来没有再诞生过人族共主。所有的人族虽然集结成了人族联盟，可不同的人族分支还是自成一统，与其他人族多多少少都有一些隔阂。所以除了外斗，人族也很多内斗。这种事情除了人族之外，其他一族也是一样。没有任何一个拥有智慧的种族不内斗，尤其是在那些强者辈出的种族，除非有真正的强者可以压制所有的强者，才能真正的一统族内。只可惜。这种情况太少见了，但是现在人圣殿宣布陆红成为人族共主，却没有谁会反对。尽管所有人多多少少对于陆红有一些质疑，可的确没有反对的声音。或许如果天幕圣者不一念诛杀那么多人族，反对的声音会多不少。刚刚用圣念公布这个消息的是杨泽圣，和天幕圣者都是人族地位最高的圣者，也是功劳最大的几个之一。他们两个都对陆红表示了绝对的支持，其他圣者就算有任何异议，都不会表露出来。最重要的一点是，陆红随手掏出了这么多无上级装备，他们要是出言反对，得罪陆红，以后这东西还会有这些圣者的份儿吗？就连嚣张跋扈的冰人族圣者，为了十件无上级装备，都心甘情愿给陆红当打手，这些圣者又不傻，犯得着得罪陆红吗？更何况，陆红虽然成了人族共主，就算是圣者遇到，也得恭恭敬敬俯首称臣。但这只是虚名，在陆红没有彻底成长起来之前，不过是一个象征物而已。现在看来，陆红成为人族共主。不仅不会影响这些人族圣者以及各个人族的利益，甚至还会让他们受益匪浅。多种原因集合之下，陆红就这么快速的成为了人族共主，距离他来神之域还不到一个月。对于人族圣者的决定，陆红没有什么多余的情绪，仿佛成为人族共主对他而言只是一件不咸不淡的小事。这不是装出来的，就连那些圣者见到陆红的表现也是有些赞叹。随便哪位圣者，要是能成为人族共主，就算只是虚名。也足够全族庆贺三天三夜了，估计也只有陆红才能这般平淡。虽然心中非常平静，可陆红也没有无视这个人族共主的地位，直接开始利用起人族共主的特权。首先就是让全人族给他上交世界级神物。所谓世界级神物，顾名思义，就是可以提升世界层次的神物。要是普通的界主获得一件世界级神物，都要历经千辛万苦。可陆红现在是人族共主，只需要一句话，全族都要给他进献各种世界级神物。每一件世界级神物的价值都在上万件永恒级装备之上，就这样无偿献出。就算陆红是人族共主，那些人都会有情绪。不过陆红也不是那种占便宜的人，直接溢价购买。反正他又不缺永恒级装备。最重要的是，如果他占人家便宜，这些人拖拖拉拉会耽搁陆红的时间。而且以永恒级装备兑换，他们非但没有不满，甚至还非常配合。世界级神物对于这些界主而言，得确算得上非常珍贵。可挤一挤也能匀出来一些。既然陆红溢价购买，那他们如果再不给面子，那就是自讨苦吃了。毕竟陆红作为人族共主，就算是强行占取，他们也不敢说什么。大多数人族界主都是尊级强者，也有少部分是军级，全都积极上交世界级神物。小世界级别的神物价值上万件永恒级装备，中世界级别的更是价值数十万。大世界级别的世界神物根本没有谁会买，因为这只有那些圣者。并且是实力极强的圣者才能拥有，永恒级装备已经不足以让这些圣者动心了。当然，陆红直接使出了杀手锏，那就是无上级装备，一件无上级换一件大世界神物，先到先得，现场兑换。那些人族圣者顿时激动，直接打开虚空界门，进入自己的世界，开始取各种大世界神物。世界级神物多种多样，有的是一座神山，有的是一棵神树，有的是一座神海。于是乎。一个个人族圣者的世界居民顿时看到了这样的一幕，那比世界还要庞大的圣者身影，像是在逛自家菜园子一样，这里挖一挖，那里刨一刨，挖出一棵棵万丈巨树
，搬走一座座湖泊海洋，大手一抓，捏起一条大江，粘起一条大河。这些都是世界级神物，融合进入世界之后，可以增强世界本源，提升世界晋升速度。被这些圣者一番挖掘，整个世界顿时空了大半，所有的世界居民都愣住了。他们怀疑那不是自己的世界圣主，而是一个外来的土匪。但是对于圣者的举动，他们可不敢有任何非议，毕竟这世界都是人家借主的，就算搬空了也没什么。见到这些圣者的举动，天目圣者哀叹一声：“没出息的玩意儿！”他说完，立马传音给远在天边的陆红，开口道：“我在神之域的人族领地里有一处封地，那里也有一件大世界神物，你若是需要，便直接送你吧。”天目圣者说着，隔空一抓，人族领地的天空之上，一颗浓郁的星辰被抓到了手里，缩小成了一颗珠子，直接飞到了陆红那边。珠子很小，但在陆红的感知当中，无异于一颗充满能量的恒星。若是不被天目圣者封印，恐怕能直接将自己撞得四分五裂。多谢天目圣者！陆红虚空拱了拱手，他知道这位圣者对他很有善意。这件世界级神物就给前辈换成十件无上级装备吧。天目圣者没有多说什么，许多圣者见状，顿时暗叹天目圣者的精明。这种大世界神物，说送就送，而陆红也是大方。这件神物虽然珍贵，最多三两件无上级神物就足以。十件的话，也的确太豪横了。有些圣者立马学天目圣者，纷纷对陆红表示自己的世界级神物都送他了。陆红直接照单全收，但除了一句多谢，别无其他表现，根本没有要投桃报李的意思。这些跟风的圣者顿时有苦说不出，心中那叫一个难受，心想这陆红怎么不按套路出牌啊？我的世界级神物啊，我的无上级装备啊。第182章架构界域。作为堂堂圣者，他们肯定不会放下尊严，去舔着脸再去向陆红要装备。都说了是无偿赠送，现在要装备，太跌份了。一众圣者心中有苦说不出，陆红却好像完全没有发现。等九大兵人族圣者将张木族的传承石带回，他全部扔进了自己的世界当中。那无数归顺人族的张木族顿时万分喜悦，对陆红感激不已。毕竟这种东西在之前，就算是那些张木族顶尖人物，才能勉强亏得传承十分深。而他们却能直接从传承石本体中获得传承，哪一族都知道，把传承石公开，让所有族民领悟，才是最好的方式。可又有哪一族愿意这样做呢？如果什么好东西都公开，那他们的直系子嗣又怎么能区别出地位差距呢？更何况，如果那些底层族民借机成长起来，那利益蛋糕又该怎么分呢？自私是刻在万界生灵魂魄里的本能，可以压制这种本能的存在，终究还是少数。其余的族群高层控制传承流入底层。是为了巩固自身地位，可陆红却不担心这个。在他这里，只要是成为自己的门生，那其他人越强，他只会更强。毕竟他是站在所有门生的肩膀之上，被他们抬举而起，永远都会比他们更进一步。一颗颗传承石，使得数万亿张木族获得了至高的张木族神文传承，哪怕只是天赋一般的族民，都获得了一丝感悟。而那些万里挑一、亿里挑一、万亿里挑一的天才，更是一气绝尘。有许多刚刚获得传承，在神顶八门的加持下，竟是凝聚了数条神纹，当真无比恐怖。哪怕是放在天才辈出的神之域，这种存在也是万年难遇。他们获得的力量汇聚成无形洪流，涌入了陆红的体内，让他的气息节节暴涨。世间万千大道，最终殊途同归，无非是一条条走向不同的道路而已。但是他们的起点和终点都是一样，仿若百川归海，万星环绕。陆红身上无数大道轰鸣，似乎成为了世界的中心。整个神之域，无数强者的目光全都朝着那里看来。所有的人族圣者大惊失色，立马运转人圣殿的力量，遮蔽外界的窥视。随后，他们也是震惊的看着陆红，全然没想到这家伙居然能搞出这么大的动静。他这是要凝聚界域了。人族众圣看着陆红那浑身暴涨的神文大道，他浮空盘坐苍穹，宛若一轮惶惶大日。所有人的目光都不由自主的朝着他看去。陆红身上一条条神纹大道盘旋而出，朝着四面八方延伸，仿佛一颗种子发芽，开始迅速开枝散叶。一棵大道神树枝繁叶茂，每一片叶子，每一根枝条都散发着无尽神韵。那下方的许多神级强者，只是看上一眼，就感觉自己的神纹大道正在与之产生共鸣，竟是不由自主的增长起来。好恐怖的大道神树，这家伙究竟是在架构界域，还是在创造一方世界？所有人族众圣万分震撼。如果说其他神尊架构界域像是在建房子，而眼前的陆红就是在真正的开天辟地。如果他的界域能够架构成功，那将没有任何神尊的界域可以与之比拟。轰隆隆，大道神树开枝散叶，而后互相纠缠盘旋，在苍穹之上碰撞激荡。
，每一次碰撞激荡，都有各种各样的天地异象诞生，有江河奔流，有火山喷发，有雷电裂空，有风雨咆哮。所有神尊都是瞪大眼睛，如同小孩一般，露出惊骇之色。他们凝聚的界域大多都非常单一，要么是雷霆界域，要么是烈焰界域。形成的天地异象也和自己的界域特性一脉相承。可陆红的界域异象太多了，太杂了，也太强大了。正如那些圣者所想，这家伙不是在架构界域。而是在创造世界。他们虽然都是界主，但很明白架构界域和开辟一个世界的区别。他们是界主，但距离世界的开创者还有着很远很远的距离。如今让一位神尊去创造世界，顶多就是创造出一颗特殊的星辰，上面或许有各种各样的大道生物，比如擅长雷霆的神尊创造的雷霆生物，擅长火焰的创造火焰生物。可这并不是真正的创造世界，不过是用他们的力量创造出一些傀儡而已。真正的世界绝对是万物生长。万般大道共生，阴阳相合，正邪相生，这种境界才是真正的创世神。而现在，他们从陆红身上看到了创世神的影子。难道他真的是创世神？就算是许多不相信这个猜测的人族，也都在心中生出了疑惑。天空中的陆红衣就在不断架构界域，无数大道碰撞轰鸣，产生无比剧烈的爆炸。每一次爆炸，都会有新的事物诞生，化作陆红界域的一部分。所有神尊都是深深的吸了一口气。他们没想到，陆红的神纹大道如此坚韧，经历过如此激烈的大道碰撞，居然还能维持架构过程。他们本以为陆红修行的这么快，神纹大道必定虚浮，如何也想象不到，竟然丝毫不比那些打磨数万年的军级差。照这样下去，三年之内，他必定能架构界域。如此多的大道碰撞，每一天消耗的神经都数以万计。若是普通神君，绝对维持不了这种消耗，也得亏是这位集结了如今全人族大半的神经。别说是三年，三十年也足以。不对，他的神经消耗怎么在倍增？他的神纹大道碰撞更激烈了。这小子也太嚣张了，居然在加速界域的架构过程。所有圣者吃惊不已。如果说刚刚的神纹碰撞只是一根根架构房屋的梁柱正常触碰，可是现在却仿佛有一只大手在抓着这些梁柱，狂野的进行拼接，似乎要迅速用它们搭建起一座房屋。Doom doom doom！ 无数神纹大道急速碰撞，人族领地的上方苍穹。都在不断颤鸣，出现一条条裂纹。一个神尊都不是的家伙，居然把神之域的苍穹给干破了。第183章，天道。陆红的世界不断运转，在凝聚界域之前，他投入了无数世界级神物。他的世界早已不断升级，一座座神山落地，一棵棵神树种植，甚至连地球界的周围还环绕着好几颗奇异的星辰。地球界从一阶急速攀升，很快就突破了两阶。而后抵达三阶，再进入四阶，一举从小世界晋升成了中世界。地球界各处早已是灵气喷涌，无数花草树木疯狂生长，凡物化神物，腐朽化神奇。行将就木的普通人顿时变得容光焕发，增加了数百年寿命。天赋平平的普通人灵光一闪，天赋大大提升，等级一破再破。等级的提升变得如同吃饭喝水那般容易，出门就能见到以前价值不凡的珍稀宝物。从一阶到四阶，这变化实在是太大。只有抵达神尊境界，才能勉强拥有中世界。可这还没完，因为陆红的这些世界级神物，有很多都是从圣者手上换取。圣者掌握的世界，可至少是五阶起步，六阶甚至七阶也并非难事。所以，陆红的世界依旧在神物的滋养下不断提升，最后一举跨入了五阶层次。如果时间允许的话，未来跨入六阶也并非难事。五阶世界的力量辅助之下，陆红架构界域的稳定性和速度都大大提升。但这还没完。就算是以陆红现在的速度，要想架构完界域，也得花上半年时间。但距离天尊山开启，根本没有多少天了。陆红没有着急，以这种速度架构界域，维持了四五天，给界域的架构打好了地基。随后，他对着人圣殿一声大喝：“诸位界主助我！”所有圣者一猛，他们都明白陆红的意思，是要他们用自己的世界之力帮助陆红架构界域。其他界主可以调动自己的世界力量帮助别人架构界域，但条件非常苛刻。第一世那人的界域必须和界主自身匹配度很高，毕竟这世界之力是以界主为载体二次传递来架构界域，这一点陆红既不符合又完美符合，因为不管是哪一位神尊掌握的界域大道，陆红都拥有。但另外一点就比较难搞了，那就是架构界域的人必须提前通过界主打开的界门前往世界所在之处，哪怕不能进入那个世界，也得在附近的星空。如果待在神之域的话，其他世界的世界之力还没有通过界门。就被神之域消弭的差不多了。作为九阶大世界，怎么可能容忍其他世界的力量侵入自身？世界也有自身的意志
。不过他不喜不悲，只要不影响自身存亡，不会刻意针对世界中的生灵而已。但是对于其他世界，世界意志都会本能排斥，除非将之吞食，融为自身的一部分。就像现在的张木族世界和地球界就在互相融合，只不过没有外力干扰的话，至少需要数万年时间。所以他们也想帮助陆红，可无能为力啊。当然，就算无能为力。他们也不能坐以待毙。一位位神尊开启一扇扇界门，连通着神之域和他们的世界。不过这界域一般只能借助自身通过，并且最好只是分身。如果是本体的话，那种消耗太大了，一般界主承受不起。而且本体越强，代价越大。界主们本来还想说什么，就见到陆红那边也打开了界门，随后飞出了一件件装备，不是永恒级，而是无上级。这一次足足有数千件。为了凝聚这些无上级装备。陆红甚至不惜代价消耗了地球界的大量永恒级装备，还使用了许多世界级神物加速，最后才在短短几天暴增数千件无上级。每一件无上级装备落到这些神尊手上的时候，他们都是面面相觑。无上无上级装备，这可是圣者才能使用，甚至在以前连圣者都掌握不了的装备。而现在，这些神尊人手一件，我们配吗？我们只是神尊啊，这么快就用得起无上级装备了？随着这些无上级装备落到手上，一位位神尊可以调动的世界之力顿时暴增。就算会被神之域吞噬一部分，可剩余的也是远超先前。如果说一开始只是一丝，现在就是一缕。一位位神尊的世界之力汇入陆红的体内，顿时汇聚成了一股股洪流，洗练着他的世界。那些圣者也是纷纷出手，他们的世界之力更为强大。在这些界主的支持下，陆红的界域飞速架构而成，速度暴涨。随着一天天过去。陆红的界域终于凝聚而成，无数大道化作一界，其中万兽咆哮，山峦耸立，川河奔流，无数生灵在其中奔走。这仿佛不是界域，而是真正的一界。作为界主，虽然有着至高的地位，可在他们的世界，界主只能毁灭而不能创造；但是在界域当中，界主却是能轻易毁灭一切，又将其恢复如初。在界域当中，界主才是当之无愧的造物主。陆红的界域看起来和寻常的世界并没有什么区别，在脉象上面没有其余的神尊界域那般充满破坏力，但是却充满了无尽生机，也充满了无尽可能。当这个界域生成的一刹那，整个神之域都站立起来，轰隆隆，所有的圣者惊骇地看着天空，他们看着的不是天空，而是这神之域的天道。每一个世界都拥有天道，被天道宠爱的生灵称之为天道之子。这里的每一位神尊都是天道之子。因此才能成为界主，成为世界天道的化石人。可神之域的天道并没有钟爱的生灵，似乎没有一个存在值得神之域的天道钟爱。可在这一刻，那高高在上的神之域天道朝着某个方向投来了目光。轰隆隆，陆红只感觉自己的界域正在飞速成长，因为太快而架构起来的界域本来有一些大大小小的隐患，可是在这一刻，所有的隐患都荡然无存。如果说刚刚的界域相当于临界的残世界，而现在。竟是一举跨入了小世界的范畴。他朝着天空一看，也是看到了那充斥于神之域各处的天道。第184章：天尊山开启。所有的圣者都明显能够感知，那冥冥之中的天道似乎朝着人族那边偏移了许多。天道不仁，以万物为刍狗，并非说的是天道没有仁慈，天道不公，而是说天道对待众生万物都差不多，并没有特别偏爱，任由他们自生自灭。在天道没有复苏的世界。这是公认的法则，但如若世界诞生意志，那就不一样了。总会有极少数的存在会得到天道的偏爱，在这神之域更是如此。哪怕是被天道看上一眼，也是气运加深，为万物之杰。那些能够繁衍的大族，无一不是曾经的天之骄子，尽皆被天道偏爱过。但是很可惜，天道有轮回。当天道去偏爱其余族群之时，那这个族群将会逆势崛起，成为新的世界之主。天道所做的一切。都不是偏爱任何生灵，而是世界本身。世界意志的一切行为，对于生灵的一切造福，都是为了世界的壮大。如果被天道偏爱的族群不能使得世界壮大，甚至还会对世界本身的存在造成威胁之时，天道就会转移自己的注意。这个道理，所有的圣者都很清楚，甚至是神尊也明白。因为在他们的世界当中，他们的种族就是被世界天道怜爱，才能称霸世界万万年。但是在神之域，不论多么强大的种族，都很难得到天道的垂青，因此神之域万族林立，各自称霸一方。不过在那些族群寻觅到自身的创世神遗迹之后，却是隐隐的感知到了自己被天道注视了。天道意志哪怕只是看他们一眼
，族群领地当中便是仙灵之气暴涨，各种神物现世。因此，万族圣者都认为，如果哪一族的创世神能够复苏，又或者诞生新的创世神，必定可以得到天道的庇护，从而一统万族，成为众神之主。没有一个族群不想做那万族之主。可是他们如何也想象不到，自己朝思暮想的事情竟然开始发生了。如果说天道之前只是看他们一眼，可这个时候。天道却是在凝视着人族，被天道凝视的那一刻，人族领地当中再度产生无数异变，就连那些圣者也是面露惊喜之色。而陆红刚刚架构好的界域也是不断异变，有着不断晋升的趋势，他体内的力量也是变得无比凝实，像是从一块钢铁变成了打磨锤炼数万次的金刚。只不过天道只是凝视了人族片刻，便没有其他的举动，而后再度消失。当被天道凝视的时候，无数人族众生都低下了头，哪怕是圣者。也是微微颔首，他们不知道的是，陆红一直在抬头与天道对视，他似乎感应到了什么。这神之域的天道好强，可是也好弱。陆红心中默念，他感觉这神之域的天道像是受损了一般，可以感受到他的强大，但是也感觉无比虚弱。和创世神消失有关吗？陆红心中想了想，便不再多做思索。他现在要做的不是去焦虑这些大事，而是想办法尽快成为圣者。经过他的这一番大动静。以后的人族必定会受到更多万族的打压，不能成为圣者。他在这里面的效用终究有限。只可惜，要想成为圣者，远比成为神尊要难易万倍。神尊架构界域，圣者却是要在界域当中演化天道。每一种天道都是数以亿万年才诞生，都是至高的存在。万物生灵可以去驾驭，可以去学习，但却不能创造。除非抵达创世神的境界，才能凭空创造出世界天道。圣者不是创世神，他们的演化。只能算是一种模仿。如果说君级修行神文大道就像是在学习一种文字，那么尊者就是在用文字写文章、诗歌、小说，可以轻易的运用文字表达出各种各样的意思，抒发各种各样的心情。可是创世神就是可以创造一种新的文字。至于尊者，就是在创世神的文字基础上进行模仿、创新、改造。对于文字的利用，再如何巧妙，也无法超过文字本身的上限，只是拓展文字使用的范围。当文字诞生的那一刻。一切都已经注定。圣者改造文字，有可能变得更好，也有可能变得更差。在改造的过程里，他们对于这种文字的理解也会比尊者更深，因此才会在界域当中诞生圣道伟力。陆红刚刚成功架构界域，就已经登临尊者巅峰，有信心横扫世间一切尊者。但若是遇上圣者，就没有信心了。不过没什么，反正天尊山即将开启，陆红有机会在其中寻觅晋升圣者的机缘。他这么赶时间，就是为了能进入天尊山。陆红扫了一眼虚空，那里什么都没有，可是逐渐有着无数神山的轮廓，若隐若现，每一座神山都无比宏伟，丝毫不下于一座世界级神物。本来在神之域的记载当中，天尊山如果现世还有十天左右，可是目前看来，最多一天之内，天尊山就会彻底打开。天尊山只会打开很短的时间，在神之域的众生看来，甚至还没有一个时辰。但是这一个时辰，对于进入天尊山的无数神级看来，却要长得多。有的人说进去一息就过了一年，有的说进去进去一息就过了十年，有的甚至说只进去了一息就消耗了万载光阴，度过了十万年岁月。每一个进入天尊山的强者，似乎都搞不清楚两者时间流失的比例，有的长，有的短。但不管如此，只要能够进去而后存活，都能成为一方强者。许多没有军级位格的天才出来就成了军级，许多老牌军级出来就成了尊级，许多尊级出来甚至成为了半步圣者。至于圣者，也能进入其中，但没有人知道他们获得了什么。本来因为人族收到天道凝视，万族强者准备商讨是否组建联盟围攻人族。毕竟这短短的时间里，人族似乎展露出了太多了不寻常。但是这一刻，他们都放下了针对人族的念头，而是准备等天尊山开启的一瞬间，立刻进入其中。外界哪怕是耽个一息时间，都是浪费。至于人族，等从里面出来再说也不迟。第185章。吞噬恒星，陆红也是紧紧的盯着天尊山的轮廓，那层层叠叠的山脉仿佛无穷无尽，绵延到了虚空最深处，仿佛两块交相辉映的镜子，一层套一层，不知道极限在何处。陆红之所以要在天尊山出现之前晋升尊者，除了想实力更强、获得的好处更多之外，也因为天尊山的名字。这个名字不知道从多久之前就流传下来，明明叫做天尊山，但不管什么层次的生灵，只要实力足以冲破那短暂的虚空束缚。都可以进去其中。既然如此，为什么要叫做天尊山呢？洛红不知道为什么
但他隐隐中觉得，只有成为尊者，才能在其中得到更大的好处。至于圣者，他就不清楚了。时间很快流逝，在这段期间，陆红也做了很多准备。轰隆，虚空当中，天尊山蓦然降世，无数神级强者早已准备多时，纷纷朝着天尊山轮廓飞去。天尊山的轮廓绵延无尽，不管位于神之域哪里，都能第一时间抵达。只不过有一点，那就是天尊山似乎只能看到，不能被触碰。它似乎距离神之域很远很远，中间有一层玄之又玄的时空束缚。只有实力接近君级，或者拥有许多特殊神物的强者，才能第一时间冲进当中。神之域广袤无垠，万万亿生灵当中不缺乏有机缘之辈，因此他们受到一些阻拦之后，全都进入了其中。密密麻麻的天空顿时空旷了许多，下方观望的万族似乎看到一颗颗黑点。没入了广袤无垠的天尊山当中，只不过没过多久，就有许多黑点被弹了出来。有认识的人观望他们的气息，发现他们似乎比进入之前要强大了许多，也不知道这是不是错觉。而那些被弹出的强者，都是面露些许遗憾，然后飞到了各自的族群。无数族民一拥而上，询问他们究竟在里面看到了什么，经历了什么。那些人想说，可最后却是化作了几句话：“不可说，不可问。”他们不是不想说。而是说不出来，似乎有什么力量封住了念头一般，但一些无关紧要的事情却能一一谈来。那些族群的强者虽然身处各地，但不约而同地发出一声感慨：“人族真的要崛起了。”其余族民不明所以。天尊山，当所有人突破那层若有若无的时空束缚的刹那，顿时感觉自己来到了一片新的天地。刚刚那绵延无尽的天尊山，如同一幅画，可是他们现在却进入了画中。陡然之间，周遭的一切都变得立体起来。每一座山峦都变得无比巨大，充满了磅礴的气势。每一座山都有一万丈高大，周围有着一颗颗星球环绕，星球五颜六色，充满了不同的神韵。如果说这才叫做山的话，那他们之前见过的许多神山都只能叫做小坑洼，连丘陵都算不上。砰砰砰！这些人的身躯开始坠落，在这些天尊山面前，他们连尘埃都算不上。各族强者立马施展神明真身，化作一尊尊万丈神明，这才感觉好得多。他们坠落的时候，立马踩在了一颗颗星辰之上。这些星辰有大有小，最小的也有十万丈直径，足以承受他们庞大的身躯。我感受到了世界之力。这些星辰难道是世界的雏形吗？有神级强者发问，没有人回答他。其余的强者都在感受这星辰的力量，而后似乎发现了什么。只见这些强者脚下的星辰开始移动起来，朝着周围的其他星辰撞去。那些星辰上并没有神级占领，一触碰。星辰就开始融合起来，变得更加庞大。而这些强者脚下的星辰流转的世界之力也更强了几分。所有强者瞬间明白脚下星辰的妙用，立马想办法驱动这些星辰。每一位强者都不是傻子，很快就明白了如何驱动星辰，只需要将星辰如同神物一般炼化，就可以将之绑定。原来这是个争夺星辰的游戏啊！怪不得基本上活着从这里出去的人，大多都能拥有君级位格。他们虽然没有万年碑玉主之位。可只要脚下的星辰足够强大，绝对不亚于君级，甚至还能让脚下的星辰化作一介登临尊级。因为离开天尊山之后，不论是多么强的存在，都无法讲述里面的事情，所以大多数强者都不明白这里面是什么样子。现在进来，却发现居然这么简单，顿时欣喜不已。看向其余的强者，都充满了战意。许多人开始大乱战，打得星辰崩碎又融合，动静非常恐怖。要是放在神之域，估计崩碎亿万里山河。只是他们的攻击落到附近的神山上，竟是连一些碎石都没有崩落。落入天尊山的时候，似乎根据境界的不同，他们落到了不一样的区域。这些非君级强者落到的地点，只是一些蕴含世界之力的寻常星辰，而君级强者那边星辰的数量更多，神韵也是更为充足。至于尊级那里，已经不能算是寻常星辰，每一颗都至少是恒星起步。寻常的恒星只是充满了火焰神能，也就是普通生灵叫做的太阳。但在许多神级强者的认知当中，所谓恒星就是永恒不灭的星辰，有的是火焰遍布，有的则是水汪汪一片，有的更是雷霆翻滚。一般的太阳只不过是恒星演变的初级形态而已。陆红一踏入这片区域，也是直接踩在了一颗恒星之上，滚滚烈焰朝着它卷袭而去，并没有让他感到炽热，在界域之力的庇护之下，只是觉得有些温暖。其余的神尊一落到这里，立马开始发动界域，运转力量炼化这些恒星，在宇宙海当中。每一颗恒星都相隔很远，哪怕是圣者想要横渡虚空去摘取恒星，都不是容易的事情。这些神尊自然也是如此。
，他们的界域在逐渐把恒星拉入自身的世界，速度不算慢，但炼化一颗恒星至少也得好几年，快的也要好几个月。陆红也是有样学样，立马展开自己的界域，其余的神尊界域完全展开，足有数百万丈直径。这里的恒星最小直径也有上千万丈，但是陆红的界域展开，顿时直达千万丈，五颜六色的光华看起来非常明显，就连一颗小恒星都被直接盖住。这一幕。惊呆了周围的尊己，卧槽，好大！第186章，棋盘天地展开。和陆红的界域相比，他们的实在是太小了。如果说他们的界域是一个玻璃珠，那陆红的界域就是一个篮球。恒星最多就是个足球，比篮球还要小上一些。现在的陆红直接召唤自己的界域，就以一种极快的速度将一颗恒星吞噬。最多几天之内，那颗恒星就会被陆红的界域直接消化。周围的数十名异族神尊见到这一幕，都是神色各异，开始飞速用神念交流起来。这是人族的神尊，人族什么时候出了这么一位神尊？按照他这个速度，我们哪里有足够的神星来强化界域？不能这样坐以待毙，我们必须联起手弄死他！几名和人族有仇的族群神尊互视一眼，随后竟是驱使脚下的星辰，朝着陆红那边冲了过去。他们说是距离陆红最近，但每一个都超过了数亿里地，这里并非他们的世界所在。因此，以他们的速度也需要数分钟的时间。在这些神尊的世界当中，再远的距离，他们也能瞬间抵达。数十名神尊来势汹汹，这一幕也被人族的几位神尊捕捉。他们距离陆红也不算远，当即开始运转脚下星辰，朝着陆红冲去，准备为他拦下这些异族神尊。几名异族神尊见状，当即用神念高呼：“人族出现了一位绝世神尊，如若不将他斩杀于此，我们所得神星必然棘手。此后如何登临天尊山？”撞碎他的星辰，让他就此离开。劳烦诸位与我一同联手。一位位神尊的高呼传得很远，周围至少有上千位各族神尊获得了神念之中的信息。这些神尊对于神念的利用早已非常高深，不仅可以传达声音，还能传达画面等各种信息。因此，他们将自己所看到的那一幕也一并融入了这神念传信当中。所有一族神尊见到陆红那强大的界域以及恐怖的吞噬速度，全都一愣，随后眼中也是浮现滚滚杀意。本来他们来到这天尊山中，就是为了提升自我为主，并没有杀戮的想法。毕竟在这个地方，也不可能真的杀死敌人，更何况是一位神尊。一旦出现意外，神尊很轻松就能脱离此地。所以那些军级以下的强者多有危险，但对于军级以及军级之上的存在，可以说除了机遇还是机遇。当然，如果起了矛盾，直接撞碎敌人的脚底神星，就能轻易将之淘汰，并且自己的界域还能更轻松的吸收这些神星碎片。当这些神尊接收到这些神念画面的那一刻，就明白了一件事：如果不将陆红提前淘汰，那他们的收益将会大大减损。毕竟陆红吸收神星的速度太可怕了，随着他吞噬的神星越来越多，这速度说不定还会变得更快。到时候，他们就真的一点也得不到了。获得神星是登天尊山的基础，如果没有获得足够的神星，他们在登天尊山的过程中就会一步步落后。因此，他们几乎没有任何犹豫，全都朝着陆红那边冲了过去。只是他们仿佛处于一片宇宙海，彼此之间隔着很远的距离，最快的也要几分钟才能抵达，最慢的超过了一小时。陆红也是收到了其余人族神尊传达的消息，不由得嘴角一抽。他只想安安心心的吸收个神星而已，招谁惹谁了？莫等他吐槽，有数位异族神尊已经靠近，展开各自的界域，驱使着脚下的星辰朝着陆红的界域撞了过来。人族小儿，受死！蠢货，竟然不懂得收敛锋芒！就连那些半步圣者都不敢像你这么张扬。几名异族神尊的声音滚滚回荡而来，在神念的驱动之下，传播速度快到不可思议。陆红无奈一叹：“我其实并不想大开杀戒的，何必呢？何必要逼我出手呢？”轰隆隆，几人的界域与陆红的界域相撞，像是几颗小珠子撞上了篮球，竟是被直接弹飞了数万里地。咔嚓咔嚓，陆红甚至还没有主动出手，他们的界域上面就出现了一道道裂纹。这家伙的界域。为何如此坚韧？简直太可怕了！他们原本以为陆红的界域只是大，没想到还这么坚硬，简直离谱。这些神尊也遇到过不少比自己界域庞大的敌人，但对方基本上都是大而虚浮。如果只是界域相撞的话，大并非是什么好事。一个雪球再大也会被玻璃球撞碎，就是这个道理。本来他们以为陆红的界域这么大，最多也就是个大西瓜，万万没想到居然是个大铁球。他们玻璃珠一般的界域装上去，人家还没有发力。就已经崩溃了。不要攻击他的界域，轰击他下方的神星，在这里没有神星承载，界域很难浮空而行。
，趁他还没有吸收一颗完整的神星，将他轰碎，让他被踢出天尊山。几名神尊迅速交流神念，而后竟是纷纷调转方向，开始轰击陆红脚下的神星。砰砰砰！每一位神尊的力量都非常恐怖，足以崩碎任何星辰。陆红界域之下的神星虽然远超寻常星辰，可依旧是被打得星火四溅。长此以往。必定被这几位神尊轰得四分五裂，真当我不存在是吧？陆红也是受够了，二话不说，直接开启自己的第二职业——神异者。神异者本身自带界域，仿若星空棋盘。而当陆红成功构建的界域，这棋盘的范围陡然暴增，哗的一下，直接铺展而开，瞬间弥漫数万亿里。轰轰轰！陆红的棋盘还在往外铺展，天地之间充满了横竖交错的棋盘，那些朝着这边冲来的神尊都懵了，还没来得及反应。就被这棋盘囊括在其中，一名、十名、百名，足足数千名神尊，全都被囊括在这棋盘天地当中。有一些神尊并没有朝着陆红这边冲来，而是自顾自的炼化、吸收着神星。可这一刻，也是被囊括到了这里面。他们顿时蒙住了，完全不明白发生了什么。就连陆红本人也是被震撼住了。我靠，这么大！第187章，晚了。这是他第二次施展棋盘天地。上一次还是再上一次，也就是对战三位邪君异变体的时候，展开棋盘天地，收纳了数百颗普通星辰为棋子。那个时候，陆红的等级只有一百出头，可是现在已经抵达了两百多级。那个时候，他并没有什么界域，棋盘天地已经仿若界域，可是现在拥有了界域，这棋盘天地的变化更是匪夷所思。那成千上万颗恒星都被囊括在这片天地当中，一位位施展界域的神尊，仿佛成了棋盘上的一颗颗棋子。之前君以普通星辰为棋子，现在为神星为棋子，也应该可以吧？陆红心中思索，那些神尊依旧没有反应过来发生了什么事情，只有距离陆红最近的那几位神尊清清楚楚的看到，这神秘的格子天地就是以陆红为中心铺展开来。陆红的界域消失了，又或者说，他们已经进入了陆红的界域当中。可是这怎么可能？这家伙不过是一名尊级，怎么可能用自己的界域来包容尊级的界域？就算是圣者，也很难做到这样。因为他们的界域会自动排斥其他的界域，除非要将其融为一体。但现在的确发生了这种事情，他们似乎真的抵达了这位人族尊者的界域当中。几位异族神尊面面相觑，想要往远处逃离。陆红的声音却是在耳边炸响：“来都来了，别着急走啊！”随着他的话语落下，只见周围的几颗恒星开始凝形，随后化作了棋子巨人，朝着几位神尊的界域冲撞而去。轰隆隆，恒星棋子悍不畏死。直接将几名神尊的界域撞出了几个大窟窿，不过他们也是随着爆裂被神尊的力量撕碎成万千碎块。陆红随手一挥，这些恒星碎块就消散在了四周，融入了棋盘天地当中。如果是之前，陆红很难吸收这些棋盘士兵的力量，只能对他们进行粗浅的操控。但是如今，这棋盘天地就是他界域的延伸，所以恒星一旦碎裂，就能被他轻而易举的吸收。咦，这种吸收效率似乎比一颗颗吞噬要更快啊！他眼中露出一抹喜色。如果一颗颗恒星吞食，就像是吞掉一颗硬糖，需要许久才能吸收。但现在把这些恒星砸碎，吸收他们的力量，却仿佛把硬糖碾成粉末，很容易就融入了陆红的界域之中。不过，想要将恒星轰碎可不容易，就算是一位神尊，都得费不少力气。在天尊山之中，他们隔绝天地，只能从恒星当中汲取力量。如果耗费力量，先将他们砸碎再吸收，有些得不偿失。而且砸碎恒星的话，恒星也会散逸许多力量，不如将其完整吞噬更好。不过这一点，陆红根本不担心。这些恒星碎裂之后，散逸的力量一样被他的棋盘天地所吸收，化作了界域的一部分。几名神尊击碎了恒星士兵，已经累得气喘吁吁，体内的力量消耗了不少。如果再来几颗恒星，绝对能轻易将他们的界域撞得稀碎。几人的想法还没有落定，就见到附近的确飞来了几颗恒星士兵，速度极快。悍不畏死地朝着他们的界域撞去，随后只听得轰然一声，那一个个界域被撞得四分五裂，大道之力如同决堤江水，朝着四面八方倾泻而出。啊！该死，该死！这究竟是什么力量？为什么可以调动神星攻击我们？几名神尊没有了界域庇护，依旧存活，只不过像是脱了龟壳的乌龟，实力大大减损，顶多相当于一名神君。你们几个刚刚不是冲得很快吗？怎么不说话了？陆红的声音再度从他们耳边炸响，几名神尊仿若受惊的野兽，连忙朝着四面八方飞行。只可惜，以他们的力量，根本飞不出这棋盘天地的束缚。阁下，是我们有眼无珠，还请阁下饶我们一次。
几名神尊心中无比懊悔，只恨刚刚的自己太愚蠢，遇到这种事怎么也不该冲得这么快啊！好啊，我也不是个滥杀之人，放过你们当然可以。陆红的声音在几名神尊耳边响起，他们当即面露喜色，但却透露着一丝怀疑：人族这么大度的吗？我们是来杀他的，现在居然这么就放过我们？你们可以选择保留神智，主动成为我的棋子，也可以选择死在这里，被我炼制成没有理智的棋子傀儡。陆红的确没有杀这几位神尊的想法，在他看来，这几位神尊太渺小了，对方的杀心也太可笑，所以与其杀了他们，不如废物利用。他的棋盘天地如今只有几名军级棋子，尊级也需要弄一些。听到高陆红的话，几名异族神尊愤怒不已，但却敢怒不敢言。作为堂堂神尊，居然被这么轻视，看你们这表情，似乎不太愿意。不愿意就算了，反正杀了也没什么。陆红声音平淡地说出这句话。随后稍稍动一动念头，周围又是几颗恒星化作棋子士兵朝他们飞来。没有介于加持的神尊根本抵挡不了棋子士兵的轰击。几名神尊在这一瞬间心中万般思绪纷繁复杂。我愿意，我愿意。终于，还是有一位异族神尊开了口。另外几名神尊见状，也是纷纷开口臣服。可有两名异族神尊还在犹豫，但恒星士兵可不会因为他们的犹豫停止前进，很快就冲到了他们的面前，与之相撞。几位神尊展开神尊真身，与神星士兵相撞，轰隆隆！这些神尊的身躯寸寸爆裂。这个时候，他们感受到了久违的死亡恐惧。自从成为神尊之后，他们已经许多万年没有感受过这种危机了。尊级强者一般只会在影响族群的大规模战役才会出动。这一刻，他们终于知道慌了，立马纷纷开口：“我愿意臣服，我愿意。”陆红却是笑了笑，声音依旧平淡：“晚了。”轰轰轰！几具神尊真身被轰碎，无数神纹大道漂浮，充满着浓郁而纯粹的大道之力。陆红如同造物主一般，将这些神纹大道打入了一名神星士兵的体内。本来粗犷无比的神星士兵顿时变得细腻起来。其余的神尊见到这一幕，全都是暗自惊骇，庆幸自己投降够快。第188章：神尊棋子。这几颗新的神星棋子和先前有很大的不同，里面融入了一名尊级所修行的神纹大道以及界域。如果说之前的神星棋子只是一团钢铁疙瘩，只会莽撞的用最基础的力量来对撞，而现在的神星棋子就是用那钢铁疙瘩打造成了一位位机甲战士，战斗力和先前相比根本不是一个层次。之前的神星棋子只能以命换命，现在要是遇到寻常的尊级强者，以一敌级也不是什么难题。毕竟这可是以神星为外在，以尊级为内在打造的棋子，又处于这棋盘天地当中，力量层次当然非同寻常。所以，陆红根本不在意这些尊级强者的性命，给了对方臣服的机会。如果他们不珍惜，那也能废物利用。见到这一幕，那几位臣服的尊级强者根本不敢有任何反抗，任由陆红将其炼化成新的棋子。尊级强者成为棋子，顿时令棋盘天地的力量又增强了一丝。这种增强会随着棋子的提升而提升。傀儡棋子和有灵智的棋子有所区别，一个无法提升，仿若死物；一个可以自我晋升，连带着促进棋盘天地变化。收服了几颗新的尊级，其中陆红心中顿时安稳了许多。他虽然有自信战胜数十名甚至上百名尊级，但绝对没有自信迎战数千名尊级。而现在陆红的棋盘天地里已经有数以千计的尊级强者，其中不乏半步胜者。陆红能将这些尊级强者拉入棋盘天地，不意味着他能消灭所有人。要知道，一些强大的棋子也有实力可以跳出棋盘中，所以光靠这些神星棋子。陆红根本无法应对这么多的尊级强者，他必须以战养战，一路击败其余的尊级，然后将之收服，作为新的棋子，再一步步蚕食其余的敌对棋子。杀！陆红一挥手，那数名神尊棋子立马飞出，朝着四面八方而去。他们的速度很快，在其脚下仿佛有一根根棋盘线，可以使得他们在一个个棋子落点进行瞬移。每一个棋子落点之间都隔着数万万里距离，几乎是几个眨眼的时间。一颗颗神尊棋子就冲到了其余的神尊面前，这些距离陆红较近的神尊几乎都是来围杀他的异族敌人，那不是火族的神尊吗？怎么冲我来了？不对，这家伙速度好快，来者不善！一位位异族神尊都遭受到了棋子的攻击，许多还是他们熟悉的尊级好友。但是在这一刻，每一个熟悉的神尊都毫不留手地对他们疯狂攻击，让这些尊级一阵发懵。他们此刻还不知道周围的一切都是因为陆红而起。只以为是天尊山产生了什么异变，而刚刚陆红操控棋子士兵和那几位神尊战斗之时，掀起了重重大道波动，会干扰这些神尊的神念探查，所以对于那边发生的事情，他们并不是很清楚。
。而这一刻，硝烟弥漫到了这里，他们才后知后觉，要么臣服，要么死。在这些神尊耳边传来一个声音，所有尊级全都心中一震，他们的神念卷息万万里方圆。除了一些和自己一样正在挨打的神尊之外，似乎并没有感知到其余的存在。而听到陆红的话，那几名尊级强者也是纷纷开口附和：“臣服吧，方才不臣服的尊级都已经被主上歼灭了。”“是啊，只有臣服主上才能留住性命，甚至再登高峰。”“臣服主上之后，我感觉自己的戒欲增强了许多。如果能再次吸收神星的话，必能融入不少。”一名名尊级棋子苦口婆心的劝谏，让那些被攻击的尊级很是意外。他们本以为这些尊级是被什么秘法强行控制了，但是看样子似乎比这个更恐怖。强行操控尊级，估计也只有圣者能够做到了。但操控这些尊级之后，还能让他们如此死心塌地，就算圣者也做不到。这些尊级用神念交流，一息时间就可以传达很多信息。在那些臣服陆红的尊级棋子的劝诫之下，有一些尊级动摇了，而依旧有许多和人族势不两立的尊者负隅顽抗。陆红这边也丝毫不留手。直接操控神星，化作士兵，以命换命，将这些尊级斩杀。对他而言，炼化神星虽然需要耗费一定时间，但用这种互换的方式战斗一点都不吃亏。毕竟神星棋子就算是被击碎，也能化作养料滋养自己的棋盘天地。而那些尊级的界域一旦被击溃，想要重新凝聚起来，就需要许久时间了。而在这段期间，他们的实力顶多就算是一个较强大的军级，根本掀不起任何风浪。这个时候，他们就算再求饶。陆红也懒得搭理，直接选择将其肉身击溃，而后拘禁神魂融入棋子士兵当中，作为傀儡驱使。这些尊级精研神文大道，融入相应属性的棋子士兵后，顿时使得那些棋子士兵战力大增，甚至还在发生异变。就这样，陆红以自我为中心，不断朝着四周派遣棋子士兵攻城略地。一开始只有几个棋子士兵，逐渐增加到几十个，而后抵达上百个，如同贪吃蛇一般，吃一个长大一截。实力不断飙升，而在此期间，无数被困在棋盘天地的神尊也是开始朝着四面八方飞行，不断想办法离开束缚。逐渐有许多尊级汇合，组成了一支支队伍。这种情况很少见，别说是尊级，就算是军级，大多数都不喜欢组队，而是特立独行。能抵达这个境界，他们就算出身不凡，就算血脉高贵，就算天赋过人，也都经历过无数次生死搏杀，才能登临至高。这个过程里，光是依赖别人的话。很难有这种成就，所以能让这些尊级联合的情况少之又少。一般只有面对圣者的威胁之时，他们才会联手。这些尊级数百名为一群，展开界域，不断朝着棋盘天地的壁障撞击而去。整座天地都在震荡，那一条条横竖交错的线条不断扭曲起来，有着崩碎的迹象。见到这一幕，陆红的眼睛眯了起来，动作还挺快。既然这样，那我也不能闲着了。第189章。瞬间灭杀尊者，想法未落，他就离开了棋盘最中央的天元之位。下一刻，瞬移到了棋盘四方的一个节点之上。这密密麻麻、纵横交错的线条，如同围棋棋盘，但远比寻常的围棋棋盘复杂。普通的围棋只是左右交错的线条，属于二维平面。可陆红的棋盘天地是纵横左右都交错的立体棋盘。普通的围棋棋盘只有十几根线条，可陆红的棋盘天地却有成千上万个线条。线条与线条将空间分割成一个个立方体，每一个立方体的大小都堪比一颗小行星辰。这棋盘天地只有九个主要点位，除了陆红所在的中心天元位，其余八个位于上下左右、东西南北四方天地的极点。在这几个点，陆红可以瞬间抵达，而寻常的棋子只能在小节点上瞬移。他们的速度远远不如陆红。这究竟是什么地方？难不成是圣者的界域？有点像，不过这覆盖的范围，哪怕是圣者也很难比拟啊。应该不是圣者的界域，我没有从附近感受到任何圣道伟力。不过其余的大道之力却是远超寻常的尊级，无比磅礴。管它是什么地方，轰碎了便是。就在这些尊级攻打棋盘天地的空间壁障之时，一个声音突然回荡在这些尊级的耳边：“各位，进入别人的家里乱砸乱打，有点不太好吧？”所有尊级齐齐一阵，立马朝着周围巡视。神念探查当中，一道白衣身影分外显眼：“家里，你是谁？”为什么说是你的家里？人族，陆红。那白衣身影缓缓开口：“人族，你为什么说这是你的家里？因为这里是我的界域。”陆红声音依旧平淡：“你的界域？怎么可能？难道你是人族圣者？不可能，人族圣者怎么可能出现在这片区域？”所有尊级都议论纷纷，根本不相信这是真的。我只是一个普通的尊级而已。
并非什么圣者，各位抬去了。”陆红的话传入一众尊级的脑海，他们顿时皱眉不已。你一个尊级，说这里是你的界域，开什么玩笑？你阻止我们离开这里，究竟是何居心？一位位尊级朝陆红投来不善的目光。说起来也是无心之举，因为有人要杀我，所以就展开了界域。一不小心就将各位全部拉进我的棋盘天地了，各位里面肯定有无辜的，但也绝对有不无辜的。听到陆红的话，一些尊级顿时想起了他们来此的目的，就是收到了其他神尊传送的神念画面。那里面一个神尊展开界域吞噬神星的速度非常快，看起来似乎就是人族。不过神念探查当中，画面视角非常广阔，并没有那界域主人的模样。毕竟界域太过于庞大，如果不靠近的话，界域主人在里面实在是太过于渺小。原来你就是那个人。有不少尊级恍然大悟，眼中的敌意越来越浓。所以，这真是你搞出来的事情？你究竟想干什么？有一位半步圣者向陆红投来了质问。没什么，只是想请各位先不要破坏我的界域。我解决了那些想要杀我的敌人，其余尊级我自然会放你们离开。至于那些想要杀我的家伙，我也不会赶尽杀绝。给各位两个选择：臣服于我，或者被我杀死。陆红说话之时，声音回荡在整个棋盘天地，许多尊级就算没有看到他的身影。也听到了他的话语，狂妄，人族小儿，嚣张至极。我们这里足足数千位尊级，就算是人族圣者来此，也要给我们三分薄面。你算什么？哼，就算是你们冰人族的尊级在此，也不敢放肆厥词。你算是什么玩意儿？看你的样貌，似乎只是凡人族吧？大言不惭，居然说这里是你的界域，你以为你是谁？创是什么？无数尊级的神念滚滚而来，如同海浪一般，朝着陆红卷袭。后者岿然不动，这些神念声音被削弱，挡在了附近。见到这一幕，一些尊级露出思索之色。刚刚陆红展露的也是神念力量，以一名尊级的神念抵挡数百位尊级的神念冲击，还能这样轻描淡写。看来这个凡人族的尊级的确有几分本事。我不想废话，各位不是想要杀我吗？我就在这里，杀了我，你们就能离开这里了。听到陆红的话，数十名尊级当即暴怒，驾驭着自己的界域，朝着陆红冲了过去。每一个尊级界域都仿若一颗闪耀无尽神韵的恒星，有的烈焰滚滚，有的惊雷阵阵，有的寒水翻涌，无尽的大道之力弥漫四面八方。那一根根棋盘线条扭曲的更是剧烈了。所有尊级看着陆红，见到他连自己的界域都没有展开，不由得心中嗤笑。他们本来没想搭理这个家伙，哪里知道对方在这个时候居然送上门来。既然如此找死，那就不能放过了。至于相信这里是陆红的界域，还不如相信。他们是创世神，一颗颗界域大球朝着陆红撞去。随便一个尊级被如此围攻，不死也会残废。可陆红只是伸出双手，对着周围的棋盘线条微微波动，随后轻轻的吐出一个字：“破。”嗡嗡嗡，那一根根棋盘线条顿时绷直，朝着那一颗颗界域星球紧逼而去。吃吃吃，仿佛一根根铁线收缩切割，切碎了一个个大西瓜一样。那冲得最快的几名神尊顿时一惊，看到了他们的界域被撕开了一条条裂缝。裂缝整整齐齐，直接将他们的界域切碎成一块块方格，无数大道之力倾泻而出，就连这些尊级本体也是化作了万千碎屑，只剩下一团团神魂仍然不灭。见到这一幕，所有围观的尊级都是浑身一震。那后面还想继续朝着陆红飞来的尊级，立马停止动作，和他们的界域一起僵在了原地，一瞬绞杀数名尊者。这就算是半步圣者，也绝对做不到啊！这个家伙究竟是什么存在，竟然如此可怕？第一百九十章，那就死在这里吧。让一众尊级更惊讶的还有一件事，他刚刚使用的手段似乎是这方空间的那奇特线条，究竟如何做到的？难道这里真是他的界域？怎么可能？他身上的能级气息不过是尊级层次，同样是尊级，他凭什么把我们这么多的尊级拉入他的界域？就算是圣者，也很难这做到这种程度吧？对啊，这方空间的坚韧程度根本比不上圣者的界域，但是这广阔程度却是超过了许多圣者。在范围方面，已经抵达七阶大世界，甚至是八阶大世界层次了。我觉得这里绝对不可能是谁的界域，或许是触发了什么机缘。难不成是遗落在天尊山的圣者遗迹？不对啊，圣者遗迹应该在山中，而不是在这山下。别管那么多了，现在先解决这个家伙。我就不信他能一直调动这里的力量。尽管已经有几名尊者死亡，可依旧有尊者悍步未死。不过有着前车之鉴，他们当即开始收缩自己的尊级界域。完全展开的尊级界域大小不亚于一个小世界，全力撞击之下，普通的军级就算掌握十众神文护身，也得被撞得支离破碎。毕竟这可是一界之力，只有同样是界域或者是一界才能应对。一般而言，界域肯定是越大越好。
这样战斗的覆盖面也会更广。可现在，陆红拨弄着棋盘线条，他们构成的立方体空间也在不断缩小。只要是介于的范围超过这立方体空间的大小，也会被瞬间切碎。这一幕早就被这些尊级看在眼中，所以立即将自身介于缩小到了能力极限。立方体空间从宏观上来看，只是棋盘天地的一个小格子，但实际上的大小却超过了一方世界的范围。尤其是在陆红拨动这些线条的时候，这一部分的空间更是缩小了许多。但再小。其中的空间也非常庞大，足有数百万里方圆，所以这些尊级缩小自身界域之后，就仿佛化作了一颗颗小珠子，钻进了线条形成的立体大网之中，可以自由自在的穿梭。只要不触碰线条，就不怕被切割。这线条无形无质，他们之前根本没有在意。可是当陆红出现在这里的那一刻，这些线条就化作了无上的杀人利器，有强大尊级感应了一番。这些线条之中，竟然有无比纯粹的时空之力。这么纯粹的时空之力，我从未见过。就算是一些精研时空大道的圣者，也不如这线条里的时空之力纯粹。难怪啊，难怪那些尊者的界域能被轻易切碎。除了时空之力，没有什么力量能这么克制界域。听到这位尊级的话语，所有的尊级都是恍然大悟。界域虽然是以他们掌握的神温大道架构，可却借助了界主力量调动了时空之力。没有时空之力辅助的话，他们的界域根本无法自成一界。如果说他们的神温大道是构建界域的骨头的话，那时空之力就是笼罩这些骨架的皮肉，只有在时空之力的维持下，界域才能轻而易举的在任何空间展开。只不过对于大多数尊级而言，时空之力只是架构界域的佐料，他们根本没有在这方面下多少功夫，只是借助自身世界的力量而已，并不是他们不想研究时空之力，而是他们做不到。时空之力太过于浩瀚，整个神之域亿万万生灵能摸到皮毛的少之又少，哪怕是放在尊级当中，也是少到可怜。空间之力也就罢了。总有天赋异禀的强者能够在这一方面有所成就，可时间之力却是万载难寻一名掌握的生灵，哪怕是一丝时间之力都能逆转一地春秋。只要能掌握一丝时间之力，在宇宙的某个偏僻角落，他们便可以做到不老不死，因为他们可以借助这一丝时间之力，遁入一方空间的时间河流当中，如此循环往复。只要哪一方空间不灭，那他们就能做到不灭。时间本就是空间变化的计量，只有对空间完美掌握，才能参悟到一丝时间之力。当这些尊级强者在这线条当中看到时空之力的时候，心中无比震撼。看来这不是一位圣者的遗迹，而有可能是一位创世神留下的残破遗迹。估计是不知道被什么原因激活了。既然如此，我们就不必这么着急离开了。附近说不定有什么机缘，那个人族尊者可以拨弄这些时空线条，说不定就是得到什么机缘。何不如出手将其活捉？有不少尊级用神念交流，而这个时候，新的一波敌人又来到了陆红的面前。既然你们找死。那我也不留手了。陆红虽然是这么说，但实际上他根本没有任何留守的想法。击杀那几名尊级之后，他就在沟通附近的天地，然后调动周遭的神星，一颗颗漂浮的神星不断颤动，而后顺着一根根时空线条，朝着陆红这边不断飞来。人族小儿，你究竟是如何拨动的这时空线条？你在此地是否得到了大机缘？有尊级一边朝着他飞来，一边用神念询问。机缘？陆红不知道这些尊级在想什么。我没有获得什么机缘，不过倒是可以赐你们一番大造化。他笑着开口：“狂妄，区区不知名的人族小儿也敢这般嚣张？你是刚晋升尊级吧？”“嗯，你怎么知道的？”陆红远远地望着那飞来的尊级，因为他们缩小自身的界域，所以飞来的速度也减缓了许多。界域并非体型越小速度越快，而是越大越容易在虚空之中航行。本尊就知道，只有你这种刚刚晋升尊级的小辈，才敢如此这般自大。本尊如今成为尊者已经十万余年，那个时候你的祖宗恐怕都还没生出来。那尊级哈哈大笑，神念传达的声音当中满是轻蔑。在他看来，陆红不过是一只刚登上小山峰的蚂蚁，以为自己已经站得很高了，可以和日月争辉了。殊不知，就在不远处，有无数人站得比他更高，并且站得更久。十万多年吗？那你也活够了。陆红淡淡一笑，既然如此，那就死在这里吧。第191章。要么臣服，要么死。哈哈，想杀本尊也不看你有没有那个本事。这时空线条已经被本尊看穿，他们虽然彼此连接成网，可你想要波动也要付出不小代价吧。不同的时空之力会彼此排斥，他们围着的空间越小，维持起来就越是困难。以我们现在的大小，你若是强行令这些时空线条缩小空间，那这一张空间大网也要瞬间崩裂。这位尊者说的振振有词，周围的一位位神尊都是赞同不已。他们认识这位神尊，据说对方对于空间之力的修习已经抵达很深的层次，很快就能掌控一丝时间之力。
。陆红也是赞同的，点了点头。这位尊级说的确实没错，他拨动棋盘线条，不可能让他们无限接近。这棋盘线条彼此越是靠近，中间的排斥力就越是巨大。以陆红的实力，刚刚趁那些尊者不清楚，打他们一个措手不及，已经是极限了。不过依靠着棋盘线条杀敌，本来也不是陆红的主要手段。既然是棋盘，那依靠的只能是棋子。你说的没错，但是很遗憾。你依然要死，他笑了笑。那尊者依旧不屑一顾，可是下一刻面色大变。这些尊者早已将神念朝着四面八方辐射而去，探查着周围的情况。在他们的感知当中，一颗颗神星以极快的速度正朝着他们不断瞬移而来。刷刷刷，仅仅不过几十个呼吸，就有上百颗神星抵达了这些尊者附近，朝着他们疯狂撞击。这是怎么回事？啊？所有来攻击陆红的尊级震惊不已。他们的界域被撞得不断颤抖，出现了一条条裂纹。那一颗颗神星也是纷纷碎裂，化作了星辰粉末，融入棋盘天地。你怎么可以调动神星来攻击我们？这些尊级满心不解。陆红伸了个懒腰，并没有解释。请你们乖乖赴死吧！他一挥手，又是数百颗神星撞来，那些尊级的界域轰隆隆爆响，而后连连碎裂，无数大道之力倾泻而出。啊！没有了界域之力的庇护。他们不论施展何种神文大道，战力都已经大打折扣。陆红调动周围的神星，然后拘禁这些尊级的神魂，让他们化作一颗颗新的棋子。见到这一幕，那远处观望的数千名尊级都呆住了。这是什么实力？抬手间击杀数百名尊级？重要的是，他是怎么能调动如此多的神星？难道这里真的是他的界域？界域覆盖范围的一切外物都能被化为己用？这些尊级当中，并非全都是来围杀陆红。只是因为陆红的棋盘天地展开后覆盖的范围太大，使得一些神尊遭受了无妄之灾。本来对于陆红之前说的话，他们都并不在意。可是这一刻，许多尊级都开始认真思索起来，甚至有一部分是来围杀陆红的尊级，也都停止了动作，开始伪装无辜路人。反正他们也没对陆红下手，谁知道他们是来追杀陆红的呢？现在这种情况，能装无辜就装无辜吧。见到自己的杀鸡儆猴起了效果，陆红点了点头。并没有去管那些集群的尊级，如今整座棋盘天地数千名尊级，陆红现在也才杀了不过几百名而已，剩下的如果执意联手，那就算这棋盘天地里的神星再多，也不够他消耗的。陆红见到这些尊级没有妄动，于是开始光明正大的调动周围的神星起来。这些神星虽然已经被囊括到了棋盘天地当中，但并没有全部被陆红炼化，他需要一些时间。整座棋盘天地的神星齐齐震动，一开始只有一百多颗。随后暴增到一千多颗，他们正在被陆红打下棋子印记，随后转化成一名名完整的棋子士兵。见到这一幕，四面八方的尊级再次震撼，同时炼化这么多神星，哪怕是圣者在这里也得瞠目结舌呀、啊。很快，整座棋盘天地里的神星就全部被陆红炼化完毕，总计三万五千六百八十颗。这一刻，陆红才有了真正的底气，可以应对那数千名尊者。所有的尊者被他一扫，顿时感觉到了不对。他们好像被骗了。这陆红如果要是真的想放过他们，早就可以让他们出去了。毕竟这家伙之前说了，这里是他的界域，自己的界域，不是想打开就能随时打开吗？可陆红偏偏要让他们在这里等待。趁此期间，这次炼化了如此多的神星。虽然不知道这些神星被炼化之后会不会被增强，但就算这一颗颗神星以命换命，他们也撑不住啊。寻常的尊级被一两颗神星拼死撞击，界域就会崩溃。厉害一些的能抗住四五颗，那些半步圣者能抗住几十颗，但这里足足数万颗神星啊！如果是之前，这些尊级还能联手拼命，把陆红的界域打开一个窟窿，然后逃出去。可是这一刻，他们完全失去了话语权，因为他们已经不再具备掀翻棋盘的能力。诸位，既然来了我的界域里做客，那我赐予你们一桩大造化如何？陆红的这句话说出口，所有的尊级都是心中一颤。各位。既然入了我的棋局，就是这里的棋子。不过各位既可以选择和我同一个阵营，也可以选择和我敌对阵营。我们来下一盘棋如何？一盘生死棋。陆红的话传遍四面八方，所有的尊级听在耳中，只感觉灵魂都在发寒。人族的朋友，我们只是误入棋局，对小友并无敌意。一名异族尊者缓缓开口：“我知道，那阁下可愿加入我的阵营？这我没有时间与各位闲谈了。如果要加入我的阵营，”那便化作我所掌控的棋子，如果不加入我的阵营，那便是敌对阵营的棋子，我会将敌对阵营的棋子全部歼灭。陆红轻轻开口
。而后，只见那几万颗神星化作的棋子士兵齐齐一阵，仿若万军降临，整座天地都为之一颤。不论各位来自何族，也不论各位与我人族是敌是友，如今都只有两个选择：要么臣服，要么死。第192章：吞噬一切。所有尊级强者都清楚，现在的陆红已经不是他们可以反抗的了。不论他们心中有多么不甘，不论他们如何铁骨铮铮。如今都面临着生死抉择，有一些和人族交好的族群尊者还在出言争取。作为一名尊者，他们可不想沦为其他人的棋子，哪怕对方是一名圣者也不行。但是他们突然发现了一件事，就是陆红连那些陷入棋盘天地的人族尊者都不给丝毫面子，给了他们同样的选择：要么臣服陆红，化作棋子；要么与他为敌，被他杀死后化作傀儡。这些人族尊者不知道在想什么。虽然陆红现在于人族而言，地位无亚于创世神。但要是让他们彻底与陆红捆绑，与之同生共死，也是需要做一番心理建设。陆红早已让那些已经化作棋子的尊者告诉过他们，自愿化作棋子后，对他们百利有一害。有利之处就是他们可以借助陆红的强大剑域，从而更轻松地修炼出圣道伟力。因为陆红掌握了神之域几乎所有的大道，每一个都修行到了极限，并且这些大道彼此纠缠，铸就了最强的剑域。所以，陆红的潜力不言而喻。一旦他们和陆红绑定，成为了他的棋子，也是化作了他的介于生灵。从此和陆红一荣俱荣，一损俱损。害处就是，如若陆红陨落，那他们也将不复存在。陆红的上限，也就是他们的上限。直到这一刻，所有尊级才真的相信，这里就是陆红的介于，也可以看出陆红的潜力。可以说，如果现在让这些万族尊者说一个未来最有可能成为创世神的存在是谁，除了陆红，别无其他。就算是那些成名已久的圣者，也比不上陆红展露的潜力。每一位尊级都在飞速思索，但已经有一些尊者想通了，他们选择了臣服。最先臣服的肯定是人族，其次是和人族交好的一些族群。所有臣服者赏无上级装备。听到陆红的话，所有尊级强者互视一眼，全都是摇了摇头。虽然他们惊诧于陆红的大方，无上级装备，这可是连圣者都不敢给的承诺啊。但这又有什么用？他们又不是人族，人族的无上级神物，对他们这些异族而言，也就只能看看而已。陆红没有解释，直接召唤炼器顶本体，然后看向了那几十名最先臣服的异族尊者。他取了这些异族尊者的精血，而后开始改造无上级装备。陆红的炼器顶一直在不断炼制装备和熔炼装备，现在已经又多出来许多无上级。这些无上级装备虽然都是给人族量身打造，可陆红掌握改造装备的能力，轻松就能将其改造的与这些异族尊者相匹配。一件水属性的装备被进行改造，随后飞到了一名水族异族尊者的身边。后者将信将疑地抓住这件装备，随后感觉一股浓郁的水属性神力融入自身躯体。这水属性神力非常纯粹，已经无限接近圣道伟力。这就是为何尊者对于无上级神物无比渴求的原因。一旦掌握无上级神物，那他们可以很容易地打磨自身神力，将其化作圣道伟力。这不是人族的装备吗？我居然可以使用！那水族尊者惊讶无比。和他有同样想法的还有其他一族尊者。本来他们对于陆红的所谓装备并没有多大的期待。但是现在突然发现，这些装备居然和族中的无上级神物一样，能给予他们极大的加持。这种神物在宇宙万族，就连圣者都不能标配。可是现在他们居然人手一件，一瞬间，这些臣服于陆红的尊者顿时沸腾起来。多谢主上赐宝，多谢主上赐宝，多谢主上赐宝。一位位尊者无比恭敬，尽管在臣服陆红之后，他们没有了反抗的资格，但是战斗的时候却可以摸鱼。可是这一刻，如果陆红让他们征战，这些尊者绝对奋勇当先，能这般轻易赐予他们无上级神物，这对于他们而言绝对是一桩大造化。许多正在围观的尊者见到还有好处拿，顿时坐不住了，立马开始臣服。如果说刚刚他们还有一丝顽抗之心，不甘臣服于陆红的威逼，但如今加了一个利诱，还是给了他们无法抵抗的条件。这谁忍得住？没办法，陆红给的太多了。哗啦啦，除了那些和人族有着血仇的异族尊者没有臣服之外，其余的纷纷如同墙头草一般，彻底倒向了陆红。甚至就算是这些和陆红有着血仇的异族尊者，也想臣服于陆红。但是他们知道自己就算相当狗，陆红或许也不会要。拼了！那剩余数百名异族尊者开始拼了命的攻击棋盘天地的壁障，疯狂燃烧寿命，换取强大的攻击。只要脱离这棋盘天地的束缚，他们就能沟通天尊山意志，离开这里。只可惜，现在已经晚了。如今数千名尊者。大半都加入了陆红的阵营，对于他们而言，完全是一边倒的碾压。这几百名尊者的界域很快被轰碎
，随后被拘禁神魂，融入了神星棋子当中。完全招收了这一批尊者，陆红便开始一边熔炼改造无上级装备，一边驱使棋盘天地朝着远处移动。在外界看棋盘天地，目之所及，只有无数纵横交错的时空线条，将一片空间分割成无数个小空格。至于内部的具体情形，这些尊级无法进行探查。有一些尊级甚至尝试性的轰击着棋盘天地的壁障，用自己的界域去撞击，非但没有撼动棋盘天地，反而让自己的界域出现了丝丝裂纹。这究竟是什么鬼东西？创世神遗迹现世了吗？所有外界的尊者疑惑不已，还没等他们弄清楚原因，就看到这偌大的棋盘天地正在不断向着他们靠近。在棋盘天地面前，他们的界域陡然变得无比渺小，仿佛真的是一个棋盘上的一颗小棋子一般，被直接拉入了其中。而后，这些尊级就发现了无比恐怖的一幕，在他们面前有各种各样的尊级注视着他们，甚至其中还有自己族群的尊级。他们还没来得及发言，那些尊者就齐齐开口：“要么臣服，要么死。”第193章大结局。就这样，陆红以仿佛一只大金鱼，不断吞噬着海洋里的小鱼小虾，然后不断壮大自己的棋子阵营。这些棋子无一例外，全都是尊级，甚至还有半部圣者，宇宙万族。总计十数万尊者，这一刻都感受到了绝望的压迫。不论他们的界域奔逃速度有多快，都快不过那扑面而来的棋盘天地。不仅是这些尊者被拉入了棋盘天地，一路上的所有神星都全部被吞噬一空，一颗颗神星被炼化，融入了尊级棋子的躯体当中，强化着他们的界域。而这些界域如今已经是棋盘天地的一部分，他们增强的同时，棋盘天地也会收到无数反馈。轰隆隆，棋盘天地如同一只疯狂成长的凶兽。所过之处片甲不留，并且体型还在疯狂成长。所有的尊级界域在棋盘天地之下显得越来越渺小。一位位尊级如同四散奔逃的鱼虾，躲避着棋盘天地这头大金鱼的吞食，但根本毫无用处。天尊山的每一片区域都被无数高耸的神山分割，尊级这片空间如同一个小池塘。现在陆红就是这里唯一的主宰，除非他们能撞碎这些神山的分隔，但就算是胜者也无法撼动神山分毫。要想登临其他区域。他们只有一个选择，那就是攀登神山。但就算是半步圣者，也需要吸收许多神星，借助他们的力量才能攀登。现在才进来没几天，所有的神星都被陆红一个人吞食，他们屁都没有，根本没有任何机会。随着时间流逝，几十天一晃而过，现在的尊级区域除了陆红的棋盘天地之外，再无别的界域。陆红的棋盘天地范围远超所有的界域，无异于一座星域。每一座星域当中，都有数以亿计的星辰。可以想象星域的范围多么广阔。这里扫荡完了，去圣者区域那边看看吧。陆红透过棋盘天地看向了那重重叠叠的天尊山。就算现在陆红的界域已经是庞然大物，可在天尊山形成的壁障面前，依旧显得无比渺小。这尊级区域真的如同池塘一般，而那天尊山壁障就真的是一座山。这片庞大无比的区域，只不过是山脚之下的坑洼而已。那数以万计的神星，也不过是一颗颗飘散的尘埃罢了。不知道这天尊山能不能被吞掉？陆红眯了眯眼，试着驱使棋盘天地朝着那天尊山撞了过去。一声巨响，仿若有无数大道轰击，天地开裂，金木水火土，无数元素乱流涌荡。那天尊山连动都没动，只是飘下了几片碎屑，化作了一颗颗神星，悬浮在各处。这些神星居然真的只是天尊山的一粒小石子。陆红万分震撼，也不再尝试撞击着天尊山了。刚刚那一撞，把棋盘天地的时空线条都崩断了两根，现在正在缓缓修复。那些臣服于陆红的尊者看向陆红，每一个都满是震撼之色。自己的这位主上还是人吗？如今只是一名尊级，居然能微微撼动天尊山。要是成了圣者，那这天尊山不是得被他搅个天翻地覆？陆红开始攀登天尊山，时间飞速流逝，棋盘天地越是往天尊山巅峰飞动，就越是艰难。寻常尊级就算在这里耗费几十年，甚至几千年，也登不上天尊山之巅。可陆红却仿佛毫无阻碍一样。一溜烟就冲了上去，很快就抵达了山顶。说起来很快，可也耗费了几十天时间。可相比于几百几千年，已经非常短暂了。天尊山之上依旧是一片广袤的虚空天地，这里依旧有无数神星漂浮，只不过神星的数量和质量都远超下方。这里则是有一位位圣者盘踞，借助天尊山的力量增强他们的圣道伟力。对于山脚下的一切，他们都毫无知觉。这些圣者在磨砺自身圣道伟力的时候。也在不断攻击敌对的圣者，人族圣者也是受到了无数异族圣者的干扰，但因为每一个人都拥有无上级装备，所以并没有什么影响。那些异族见到人族拥有这么多无上级装备
顿时变得更加疯狂，全都打定了主意：如果离开天尊山，必定联盟攻破人族。至于在这里剿灭人族，那机会并不大，他们根本没有手段可以留住一心想逃跑的圣者，更何况是人手一件无上级装备的人族，最多也只是骚扰一下彼此而已。可就在这个时候，天尊山一阵轰响，随后一尊庞然大物顿时冲到了山顶，所有圣者的圣念一扫，足以覆盖很大的范围。在他们的感知当中。一片星域那般庞大的怪物冲到了这里，开始不断吞噬周围的神星，哪怕是圣者，也需要十数天才能消化的神星，在这怪物面前就如同糖豆一样被飞速吞噬。吞噬神星也就算了，就连几位圣者都被吞了进去。这是什么怪物？发生什么事情了？所有圣者面面相觑，全都感觉到了不妙。而那被拉入这片天地的圣者也是一愣，立马看到了数以万计的尊级睁眼镇以待。他们进入的一瞬间，就立马开始攻击，根本没有废话的意思。圣者们虽然没有搞清楚发生了什么，可依旧反应过来，开始不断反击。滚滚圣道伟力轰向四方，瞬间灭杀了数十位尊级。在圣者面前，尊级非常渺小，就算这些尊级的数量再多，也总有被消耗一空的时候。就在这时，一声暴喝传来：“楚河汉界！”轰隆隆，时空线条化作滚滚河流，朝着这些圣者绞杀而去。现在的陆红。已经可以轻易操控时空线条，那些圣者依旧一阵发懵。随后，他们的界域就被时空线条切爆，只剩下圣者魂魄。滚滚圣道伟力涌荡四周，被棋盘天地吸收。陆红发现自己的力量开始朝着圣道伟力蜕变。随后，他一路吞食一个个圣者，来增强自身的圣道伟力，最后成为圣者，打爆天尊山，吞噬天尊山，而后称霸宇宙万族，最后成为创世神。就在这时，一双大手从天而降。原来这就是让创世神消失的幕后黑手，陆红和神秘大手搏斗亿万年，借助整个宇宙的力量将大手打爆。随后，借助大手脱离了这方宇宙，周遭一片白茫茫。他看到了一个无比庞大的巨人，那巨人正疑惑地看着他。原来这家伙是创造这方宇宙的神秘人，在他们自己的宇宙被称为扑街作者。现在这死扑街作者把书写扑了，准备强行完结，不断加快节奏，毁灭陆红所在的宇宙。没想到陆红居然超出了他的掌控，现在突破虚空壁障，来到了这次的面前。知道一切缘由的陆红非常愤怒，直接一拳打爆了这扑街作者，而他的故事也就此完结。